。我明明拿下了十大金榜榜首，却被全国人民嘲笑是出头鸟，活不过三天。然而他们不知道的是，第一个上榜的人都将获得一个神级能力。看着世界意志显化的十张金榜，所有人都以为是世界末日，只有重生归来的我知道，这是一场机遇与毁灭并存的人类浩劫。我必须抢占一切先机，才能在三年后应对深渊恶魔的冲击。然而现在我唯一知道的能力是灵力金榜的百倍修炼速度。随着排行金榜的出现，天地间的灵力复苏，只要灵力浓度达到地级标准，就可以成为第一个登上灵力金榜的人。前世我的好大哥灵异为了独占金榜，害死了我和三妹，因果轮回。如今他最大的机缘都要被我夺走了。我定了定神，陷入忘我的状态，周身一个个宛如漩涡般的灵力气旋缓缓形成。前世为了达到地级，足足用了半个月的时间，现在只用了不到一天。即便天才如灵异，背后有一股强大的势力倾力相助，也是将近一个周后才修炼到了地级。此时我没有去管新闻里人们震惊于修行怪物入侵的行为，静静的看着十大金榜之首的灵力金榜，口中轻轻吐出了几个字：申请地级评定。话音刚落，一道微不可察的金光从灵力金榜中飙射而出，瞬间笼罩在我身上。机械般的声音在楚风耳边响起：“地级评定合格，激活个人信息栏。”下一刻，我眼前出现了虚拟屏幕，没过多关注弹出来的个人信息。机械般的声音再度响起，检测到人类楚风等级符合灵力金榜上榜条件，排名第一，是否同意上榜？我抬手在眼前的虚拟屏幕上输入了一个“疯”字。我现在的实力还远远达不到无视人类武器的地步，还是低调为好。随着我确认后，机械般的声音再度响起：“灵力金榜排行榜第一，奖励发放，修炼速度星号十，随排名变动。”鉴于人类楚风为首位登榜，可额外获得灵力金榜唯一神级奖励，修炼速度星号一百。永久有效。听完这智能的声音，我长出一口气。百倍修炼速度啊，可以预见。仅凭此一项，未来的世界强者之灵必有我的一席之地。加上排名第一奖励的十倍修炼速度，总修炼速度骤然提升一百一十倍，这效果太逆天了。肉眼可见的，我的个人信息栏中等级上的百分百开始上升，地级百分之一点一，地级百分之一点二。要知道，这还只是我体内灵力本能循环的状态，这速度达到 C 级或许都用不了两天时间。对比前世，将近两个月才达到，简直不要太夸张。此刻外界高空中的灵力金榜却突然动荡了起来，无数璀璨金光爆发，一个硕大的黑色。汉体风刺高悬榜首，这个意象瞬间引爆了全球。金榜排名一出，全球直接沸腾。我也没放在心上，时间紧迫，我必须抓紧一切机缘，尽快提升自己的实力。一个月后，第一次深渊魔潮来袭，数以亿计的低等魔物冲破地面，是浩劫，同时也是宝藏。击杀的魔物越多，排行金榜的奖励就越多。前世因为第一次深渊魔潮崛起了太多威名赫赫的 S 级强者，不朽大帝、骷髅尊者、西天佛、北域雄王、玄天神女等等，还有我的好大哥战皇灵异，都是金榜的最大受益者。灵力金榜的一血已经拿到了，我转头看向其他九大金榜，血脉。金榜、宠兽金榜、战阵金榜、领域金榜、神通金榜、功法金榜、神器金榜、神丹金榜、杂货金榜。论对修炼的帮助，除了灵力金榜外，当属血脉金榜。如果能得到那道血脉，我甚至有把握横扫一个月后的深渊魔潮。血脉金榜的唯一神级奖励是我计划中极为重要的一环。一个强大的血脉拥有者完全可以越级战斗，而要登上血脉金榜，一般的血脉根本做不到。像人类的血脉、那些低等魔物的血脉，甚至一些凶兽的血脉，都很难让血脉金榜承认。唯有深渊中一些天地自然演化的血脉可以上榜，如金木水火土等五行血脉，又如。执掌判罚之力的雷霆血脉，而我已经有了想法，吞噬血脉，号称可以吞噬其他血脉成长。前世人类从成千上万种血脉中总结出来的三大基础血脉之一。前世吞噬血脉的拥有者是一位半只脚踏入 S 级的顶尖超级强者——吞天大圣。他崛起的时间很晚，可却后来居上，只差一步就登临 S 级强者之列。靠的就是机缘巧合下遇到的吞噬血脉。前世吞天大圣公布获得吞噬血脉的地点时，也引起了不少人前去深渊碰碰运气，其中就包括我自己。可惜最终一无所获。这一世我更不可能放过这么珍贵的血脉。人类也需要一位足以抗衡那位深渊。最强者的存在，前世深渊那位恐怖的存在一出现，人类的防线和笑话差不多。S 级强者在他手里都走不过一招，要不是存亡之际排行金榜发威，人类真的就灭绝了。一边回忆着获得吞噬血脉的各种细节，一边走在回学校的路上。今天刚好是学校跆拳道大赛决赛的日子，体育场馆内坐满了人。我看着擂台上刚刚获胜少年骄傲的举起手，不由会心一笑。年轻真好，貌似自己当年也是一个跆拳道高手。现在回想起来，只觉得回忆满满。我本想进门后低调的找个地方坐下，没想到却突然被人喊住，映入眼帘的是一张张熟悉的面孔。我一个个将名字念了。出来，深吸了口气。各位，好久不见，峰哥，你不会是发烧烧糊涂了吧？咱们前天还一起训练来着。张超翻着白眼，给了我一拳。我笑呵呵的没说话。前世这些朋友，在第一次深渊魔潮中活下来的没几，今日再见也有一番感触。峰哥，你快换衣服上场吧。对面孙健他们战队仗着老爸是校领导，下手可狠了。咱们战队好几个人都被打伤了，你可得给我们报仇啊！李潇愤怒的指着对面几个青年，这一指也让孙健注意到了这边。领头的黄毛青年孙健看到我的一瞬间，陡然怪叫一声：“哟，我们的大高手不装病了！”孙健的声音瞬间吸引了全场注意，现场的师生也。都看向我，确实有不少人认为我借口发烧请假，就是怕在比赛中丢人。孙健说完还不满足，直接跳上擂台，霸道的将原本还在比赛的两人直接碾下去，冷笑着朝着我伸出大拇指，接着又缓缓
头乌龟，垃圾！几个小弟也跟着起哄，哈，剑哥无敌！算楚风这小子识趣，要不然上台也是被狂揍一顿，更丢人。够了！突然，一道清冷的女声从看台边传来，众人闻声望去，只见一个面容清冷美丽、扎着马尾辫的年轻女孩站起身，是校花夏晴婉。好漂亮啊！可惜就是太冷了，跟一座冰山一样。对了，校花好像是跆拳道黑带七段，实力比孙健和楚风都还高一段呢。她这是在为楚风出头。夏晴婉不搭理身边的闲言碎语，冷冷地看着台上的孙健：“下来，不然我上去跟你打。”孙健一愣，接着怒了：“晴婉，你这是给那小子出头？”夏晴婉依旧一脸冷漠：“你公然打断比赛流程，而我是比赛的执行裁判之一，我有义务阻止你。”孙健皱眉，良久才缓缓道：“晴婉，我给你这个面子。”说着，从擂台上跳了下来。楚风摩挲着下巴，看向夏晴婉：“又是一个熟人，而且在前世，夏晴婉也闯出了不小的名气，被称为冰霜仙子。”甚至在楚风复仇的时候，还帮了楚风不少。感受到有人在看自己，夏晴婉秀眉微蹙，看到是楚风，眼中闪过一抹失望。本来他对楚风的感官还算不错，可刚才的事情让他对楚风的印象一下子降低了很多。就算不敌，也不该怯战。男人可以没有实力，但不能失去骨气。微微沉吟，还是开口了：“我知道你今天身体抱恙，可你不应该沉默以对，这只会打击你的信心。下次再战他，你赢不了了。”楚风咧嘴一笑，这位冰山美人安慰人的方式还真是别具一格呀。怪不得前世身边没几个朋友。楚风刚想开口，却突然感应到一股隐晦的灵力波动从地底传来，脸色瞬间凝重。深渊通道要开了。夏晴婉本来还期待楚风能在自己的言语刺激下，能够奋发图强，恢复信心。可看到楚风依旧沉默不语，顿时大失所望，摇摇头。言尽于此，你好自为之吧。接着转身离去，不打算再关注楚风了。比赛继续，请接下来的选手做好准备。夏晴婉清冷的声音在场馆中回荡。此刻的楚风已经没时间关注夏晴婉的话了。他全神贯注地感知着越来越近的灵力波动，来了，在夏晴婉脚下，瞬间捕捉到准确位置。糟糕，夏晴婉有危险！下一刻，楚风突然动了，身影宛如流光，囚禁有力的大腿爆发出无与伦比的速度，一股股灵力汇聚在周身。楚风的突然动作吓了全场人一跳，他发什么疯呢？孙健诧异地看向楚风，健哥，快看，楚风那家伙朝着夏晴婉飞扑过去了，难不成是恼羞成怒，想轻薄校花？卧槽，干他！孙健立马起身，想英雄救美。另一边，夏晴婉也感受到了身后传来的劲风，急忙回身，正好看到袭来的楚风。他也以为楚风发疯了，要轻薄自己，顿时摆出战斗姿势，一记灵力正踢。以他黑带七段的实力，打算好好教训这个登徒子。可下一刻，直接让他怀疑人生。怎么可能？只见楚风身子简单的一个抖动，以不可思议的姿势躲开了这一脚，接着一晃身，轻巧如羚羊挂脚。夏晴婉难以置信的发现，楚风消失在了视线中。他人呢？还不等夏晴婉多想。楚风已经出现在夏晴婉身后，轻轻伸出一只手，宛如铁钳一般轻松反制住夏晴婉。整个过程只在电光石火间，任凭夏晴婉如何挣扎也挣脱不开。这一幕震惊了全场所有人。天哪，刚刚发生什么？楚风什么时候这么强了？这恐怕是黑带八九段的实力了吧？校花毫无反手之力。照这样来看，什么孙健之流，在他手下根本走不过一招啊！刚才为什么不敢应战？孙健本人都看傻了，他根本没看清楚风的动作，更别说跟人家打了。全场一片寂静。只有夏晴婉的冷哼声：“放开我，你个流氓！”楚风依旧紧皱着眉头，冷喝一声：“别动！”他们来了。还没等夏晴婉反应过来，只觉得身子一轻，整个人就飞了起来。他竟然直接被楚风扔了出去。楚风，你！落在泡沫垫上的夏晴婉羞怒地站起身，刚想说什么，却突然发现地面在塌陷，场馆在震动。一道深不见底的蜿蜒巨缝刚好出现在他刚才站立的地方，瞬间后背冷汗直流。再看楚风，只是轻轻一点脚，宛如大鹏展翅。轻松躲开了裂缝，夏晴婉小嘴微张，冰山般的脸庞露出震惊之色。楚风刚才的动作，真是一个人类能完成的吗？有心想问问楚风，却发现此刻的楚风正死死地盯着突然出现的深坑，根本不像是会搭理他的样子。到嘴的话生生咽了回去。体育馆中央出现了一个巨大的深坑，所有人都坐不住了，探头探脑的想看清楚到底发生了什么。有人喃喃道：“咦，我怎么看这个突然出现的大坑和 A 国那个差不多呢？我看也像，不会真是吧？会跑出怪物来吗？”呸，乌鸦嘴。怪物出来了，第一个吃掉你！嘿，你还别说，我还真想见识一下怪物。那些杀掉怪物的士兵可都是获得了一个神秘的信息面板，说不定这是咱们的机遇呢。观众席上气氛还算轻松，只认为是突然地震了一下，甚至有人开始议论起了 A 国最近发生的事，显然并不认为那种怪异的事会发生在自己身边。孙健也松了口气，问向旁边的小弟：“楚风那家伙站在深坑边上干什么呢？”小弟也很机灵，知道楚风和自家队长不对付，急忙道：“谁知道？估计是在装逼吧，走狗屎运救了校花一次。”不得在校花面前显摆显摆。孙健扑哧一下笑出声，满意的瞥了一眼自家小弟，会来事。这时也有老师站出来稳定局面。各位同学待在座位上不要动，不要慌乱
，只是一次小地震，大家待会排队从门口出去。还没等这位老师说完，地面突然又开始震动了起来。这地震还有完没完了？孙健抱怨了一句，可他话还没说，突然瞪大双眼僵在了原地，手指指向前方，怪怪物。只见足足四头浑身黑色甲壳的庞然大物从深坑中一跃而出，怪物身高三米，浑身包裹在黑色甲壳中，嘴里滴答着粘稠的绿色液体，身后一根带有倒钩的黑色尾巴随意晃动着。这突如其来的异变。完全将体育馆中的众人吓呆了，是是地底怪物吗？我我看过直播 ，A 国那些怪物连子弹都打不死，速度又快，完蛋了，我们死定了！快报警！救命啊，妈妈，我不想死！哎呦，只有四只线面虫，还好。楚风抬头看了一眼近在咫尺的四头怪物，喃喃自语了一声。他现在是地级武者，这些低等魔物也相当于人类的地级武者。不过楚风前世可是超 A 级强者，这几头同等级的低等魔物根本不算什么。楚风，小心！身后，夏晴婉只感觉自己的心脏仿佛停滞。这个家伙，刚刚为什么不离深坑远点啊？他毫不怀疑，这些来自地狱的魔鬼会将楚风开膛破肚。可下一秒，夏晴婉简直不敢相信自己的眼睛。只见他的身前，楚风竟然不仅不逃，反正正面迎上了怪物，脚尖踏地，楚风跳到半空，结结实实的一拳轰在了怪物的甲壳上。轰隆！一拳轰的甲壳扭曲变形，绿色的血液四处乱溅，怪物吃痛的痴痴怪叫。夏晴婉早就看傻了，连普通子弹都打不破的铠甲。竟然被这家伙一拳给轰碎了！刚刚那一拳到底有多重？像拳王就号称拳力有八百斤，随便一个冲撞就能撞死一头牛。地级武者堪比顶尖人类的身体素质，一拳的力量超过千斤。此刻，夏晴婉突然意识到，刚才楚风不回应孙健，并不是因为害怕，而是因为他根本懒得搭理孙健啊！要不然随随便便一拳就能要了孙健的命。在夏晴婉胡思乱想之际，楚风已经和四头蝎面虫站在了一起，游刃有余。这一幕让正四散而逃的众人都停下了脚步。呆呆地看着楚风表演，这家伙还是人吗？风格简直比怪物还怪物！偶像！突然，一道不服气的声音响起：“哼，这次出现的怪物和电视上 A 国的不同，说不定更弱呢。要是让我上，我觉得我也行。”孙健感觉到众人的目光看来，强撑着挺直了腰背，他不想在众人面前彻底被楚风比下去，因此想了一个理由，感觉还挺有道理的。一些孙健的狗腿子立刻帮声：“对啊，和电视上的根本不一样，肯定很弱。我们剑哥昨天已经通过了黑带七段的测试，他楚风能行，我们剑哥也行。”那楚风就是在故意出风头，不信，让他分一个给我们试试。这机遇我们也想要呢。正在战斗的楚风笑了，真是出生牛犊不怕虎啊 ！A 国出现的魔物是马皇族，体型更小，力量也弱，几乎就是魔物中垫底的存在。今天的蝎面虫可比马皇族强太多了。不过，既然他们要求了，楚风也不介意分他们一头。与深渊的战斗，没有人类可以避免，早晚都要经历。这般想着，一个闪身放过了一头蝎面虫，智商低下的蝎面虫根本不做停留，一爪子将大理石抓得粉碎。疯狂的冲向孙健等人，看到这一幕，孙健和小弟们脸都绿了。这玩意儿这么强的吗？看着急速冲到身前的怪物，孙健等人腿肚子都在哆嗦，勉强一个翻滚躲过了第一波进攻。他的眼睛是弱点，想办法攻击他的眼睛。这时，楚风的声音悠悠传来：“马德，拼了！”孙健一咬牙，好歹也有点功夫的底子，抄起一根铁棍，联合其他几个小弟，勉强保住了性命。可是九手必失。突然，一个不查，刚刚喊着也想要机缘的小弟躲避不及时。直接被怪物开膛破肚，血腥味瞬间在场馆内弥漫开来。这一幕直接把这群温室里的花朵吓愣住了。他们什么时候看过这么惨烈的死法呀？尤其还是刚刚活生生的同伴，剩下的人呆呆地望着袭来的怪物，甚至都忘了躲避。都给我清醒点！楚风突然暴喝一声，揪住身前一头怪物，猛地一用力甩了出去，秒到毫颠的将众人身前的蝎面虫撞飞，让剩下的人躲过了一劫，吓得后背冷汗直冒。夏青婉，你也去帮他们，记住眼睛是弱点，分两个人去侧面吸引怪物注意力。剩下的人抄家伙刺他的眼睛，力量不够就用巧劲。你们这群废物，跆拳道都白学了吗？偌大的体育馆内，只剩下楚风的喝骂声，自己一边战斗一边指挥着众人搏杀，其他的普通学生不由咽了口唾沫。这一对比，众人才发现楚风真的很变态，一打三竟然还有余力指挥。接下来，在楚风的指挥下，众人虽然险象环生，但最起码没有再出人命。慢慢的，终于磨死了这一头蝎面虫。而另一边，楚风早早的解决了另外三头，站在一旁冷冷的指挥着。普通学生都死死地躲在楚风身后，这一刻，楚风带来的安全感无与伦比。良久，全场没有半点声音。孙健的一群小弟不约而同地远离孙健，生怕楚风迁怒他们。孙健也吓得小腿乱颤，想想刚才自己那么侮辱楚风，如果身份互换，他觉得自己肯定会往死里报复的。可实际上，楚风根本没把这种小人物放在心上，注意力都在刚才脑海中响起的声音：普通击杀地级魔物星号三，积分奖励星号三十；合作击杀地级魔物星号一，积分奖励星号五。三头魔物都是地级中最顶尖的。所以给了一个满额的积分奖励。最后一头虽然楚风没有直接参战，但他的指挥至关重要，所以直接给了一半的积分。低等魔物的积分奖励最少
，按照前世的经验，大概只有一杠十。蝎面虫是其中最强的，所以值十积分。当然，对楚风来说，这点积分都不够塞牙缝的。紧接着打开了个人信息栏，除了积分达到三十五，其他的只有等级一栏一跃达到了地级百分之四十五。杀了三头魔物后，奖励的灵力不多，主要还是百倍修炼速度太变态，走路、说话，甚至连呼吸的时候，灵力都在不断上涨。按照这个架势，明天就能达到 C 级了。就连楚风都忍不住咋舌，真够变态的。其他刚刚参战的同学也都激活了个人面板，只是获得的积分有多有少罢了。此刻都在兴奋的研究，其他普通学生只能眼馋的羡慕了。甚至有人在想，这深坑怎么不出魔物了？再出来的话，拼了命也得参加围攻。反正有楚风指挥，出不了人命。此处的危机已经解除了，楚风也不打算多待，他还得去深渊寻找吞噬血脉，所以摆摆手阻止了想靠近的夏晴婉，让欲言又止的夏晴婉气得直跺脚。在外人呐、啊，他都是一副冰山模样。可在楚风这倒好，几次三番想找人家说两句话，却屡屡被嫌弃。有事，等我回来再说。回来？你要出去吗？夏晴婉一愣，看着楚风不断朝着深坑靠近，心脏一滞，突然有了一股不好的预感，脱口而出：“你不会要进入这深坑吧？”此刻，已经在深坑边缘的楚风回过头，露出一排洁白的大牙，聪明。说完，一跃而起，跳进了深坑。这一幕让所有人集体失声。天哪，峰哥他跳进去了？他怎么敢的呀？那里面可是有怪物的。这时。有人悠悠道：“就刚才峰哥的表现，你觉得他怕怪物还是怪物怕他？”呃，你说的好像也有点道理。学校里发生的事很快就传了出去，楚风的大名也开始传播。这些楚风都早有预料，他并不担心，因为他能肯定，在学校这个深渊通道开启的时候，世界各地一定还有其他的通道出现了，而且一定有人和他一样冲进了深渊。永远不要小瞧世界上的奇人异事，就如拳王泰里，他如果小心点，自己干掉怪物也不算难。然后会不会选择在军队封锁这里之前冲进去？一般人可能不会，但像拳王这种人，对自己实力很有自信，不可能放过这种机遇的。更别说世界上国内外还真有一些鼓舞世家，他们自持实力传承，一定有人进入了深渊。甚至一些胆大的普通人，抱着搏一搏单车变摩托的想法，也会有大量的人进入。前世已经验证了这点，所以他楚风混在这些人中一点也不起眼。深渊通道中，在重力的作用下，楚风急速下坠，速度越来越快。不知道过了多久，突然一阵天旋地转，天地仿佛在一瞬间颠倒了一般。在睁开眼睛的时候，天变了，又一世，楚风在临深渊，眼前的视线慢慢恢复。楚风立于一处土坡之上，放眼望去，是一片红褐色的天地，一座高耸入云的漆黑山脉，仿佛占据了半边天空。地面上大块裸露的褐色岩石，草木枯黄，不远处还有几块不知名魔物死后留下的黑色枯骨，早已风干。偶然吹过几道狂风，带起红褐色的沙土，打在人身上，吃痛无比，宛如地狱景象，压抑无比。楚风倒是没什么感觉，前世经历了太多次。这里是深渊第一层，准确来说是深渊第一层的大虚。整个深渊分成18层，越往下生存环境越艰难，每一层都宽广无比，把地球整个扔进去也只是沧海一粟。所以，凡是从地球上的深渊通道进入的人类，都会出现在深渊大虚。成功进入深渊，楚风不敢耽搁时间。此次深渊之行，他要做的有很多，获取吞噬血脉的过程并不简单，需要的准备很多，尤其是他需要赶往通天魔山的脚下，号称死亡境地的通天魔山，无论是对人类还是深渊魔物来说。都是绝对的境地，它形如其名，一座通天的山峰贯穿了整个18层深渊。第一层深渊中显露出来的只是它的一部分罢了。无论是人还是深渊魔物，深入必死，从来没人走出来过。最起码前世人类探查出来的消息是这样。楚风这一次的目的地正是通天魔山，当然只是通天魔山的外围。即便是这样，也危险无比。幸好前世楚风亲自来过一趟，这才敢跑过来，不需要辨认方向，抬眼看着通天魔山，往前走就可以。无论在哪，无论朝哪个方向。只要身处深渊中，心中想着通天魔山，必定能到达。这也是通天魔山邪门的地方之一。启程，楚风也是艺高人胆大，一边赶路，还一边呼吸吐纳，修炼灵力，只留下一点注意力警戒。在深渊第一层，通天魔山的范围之外，大多是一些低等魔物，所以楚风才敢如此，只为了尽快达到 C 级。等进入通天魔山范围的时候，有足够的实力自保。行进了半天后，面前出现了一小片灰色的树林拦路，树林中大树的枝干都带有一股焦黑感，看上去像是被火烧过一样。雷击灵，楚风眉毛一挑，暗叹自己的运气真不错。这雷击灵顾名思义，就是被天雷劈过却顽强生存下来的树木形成的。在深渊的环境中，这些树木不但生存了下来，而且经过雷电之力的淬炼，会结出一种灰色的果子，就叫灰雷果，内蕴灵力，味美甘甜。普通人吃上几十颗，都有可能晋升地级。对楚风来说，就像是瞌睡，正好来了个枕头。他正需要这些果子，尽快达到 C 级。到时候，人类一般的枪械对他的威胁就不大了。四下无人，楚风一头扎进了树林中。树林不大，而且已经结出果子的树木就更少了。搜罗了一阵，总共也就找到了三十多棵，足够了。
，楚风脸上露出笑容，也不走了，就待在树林里，就地开始修炼，吃上一颗灰雷果，就闭目修炼一会。体内的灵力浓度开始以一种不可思议的速度飙升，地级百分之五十，百分之五十五，百分之七十，百分之九十，百分之九十九，只用了一个多小时，楚风体内的灵力浓度就达到了地级圆满。不过每一个大级别跨越之前，都会有一个瓶颈，毕竟每一个等级之间的实力差距都很大，只有突破瓶颈才能成功晋升。当然，地级的瓶颈对楚风而言不值一提。一口塞了三颗灰雷果，顺势开始冲击 C 级。半个小时后，楚风带着剩下的十多颗灰雷果，神清气爽的走出了小树林。经过排行金榜的评定，他已经成了 C 级修炼者，实力比之前翻了好几番。此刻，距离他重生仅过了不到两天的时间，堪称前无古人。正打算继续赶路，却突然愣住了，因为在楚风走出小树林的一刹那，突然发现眼前竟然是一群人类，而且足有四五十人，其中七八个人正拿着一些高端仪器检测这些雷击灵，不断记录着各种数据，外围。则是四十多个全副武装的精英士兵，士兵分为泾渭分明的两队，两队的穿着迥异。这一刻，楚风甚至以为自己回到了地球，深渊这么大，怎么这妖巧就碰到了人类？而且看这架势，这些人应该就是各国派进深渊的精英探险队了吧？楚风猜的八九不离十。深渊通道出现这么大的事，各国自然第一时间组织了探险队进行勘探。这些人也第一时间发现了楚风，集体呆滞。有个年轻女子甚至惊叫出声：“人，人类！”这话听得楚风直翻白眼。废话。就跟你不是一样，咋的？没见过人？楚风打量着这些人，刚才说话那年轻女孩竟然还是华夏人，这让楚风有种亲切感。他相遇老乡总是件让人开心的事，尤其还是在一个异世界。这个时候，外围的士兵也反应了过来，急匆匆将这些科研人员保护了起来。接着，两队士兵齐刷刷的将楚风包围，举起手中的自动步枪，有几个士兵甚至还掏出了高爆手雷，装备相当齐全。不过还不放在楚风眼里，地级的时候，这些普通热武器可能还会威胁到他。可他刚刚达到了 C 级，甚至可以肉身夺子弹，所以楚风很淡定，等着这些士兵先开口。八嘎，那你摸到的死嘎！其中一队领头的士兵队长厉声喝问：“枪已上膛，随时可以击毙楚风。”看得楚风很不爽，你就算问话也用不着这般威胁吧？而且听这鸟语还是大河国的语言，意思是你是什么人？前世武者记忆力惊人，学几门语言根本不算什么，对各国语言楚风都有涉猎，自然能听懂。但是楚风对这家伙的态度很不爽，懒得回答。这时。另一队士兵领头的队长开口了：“男人身高八尺，身材魁梧，看起来坚毅无比。以为楚风听不懂大河语，态度还算和善。先是用列颠语问了一遍，接着又一口气用了七种各国语言询问，直到最后脱口而出纯正的华夏语：‘这位同志，请问你是什么人？’楚风眉毛一挑，大体搞明白了，这是华夏国和大河国的探险队。两支探险队不知道为什么一起行动了。在楚风思索的时候，大河国的矮子队长有些不耐烦的看向刚毅男人：这鬼地方突然跑出一个小鬼。”不容大意，直接开枪射杀算了。他以为楚风听不懂大河语，说起来也没什么顾忌，却没发现楚风的眼眸猛地闪过一丝杀意。他从来都不是什么善男信女，前世杀的人类也不少。正当楚风打算先干掉这个讨人厌的家伙之时，刚毅男子阻止了矮子队长：“慢着，如何处置等问清楚了也不迟。毕竟是我人类的一份子，又不是深渊魔物。”听到刚毅男子的话，楚风眉毛一挑。楚风注意到，刚毅男子说的不是怪物，而是深渊魔物，这说明各国已经对深渊的情况有一定的了解了。不过想来也对，前世的各国反应就很及时，各种应对深渊的方案很快就拿了出来。甚至楚风一度认为各国应该早就从一些渠道得知了深渊的存在，只是在深渊通道和排行金榜出现之前，他们没办法利用罢了。想明白了这些，楚风想了想，开口了，也是一口纯正的华夏语：“我来自华夏东川省，现在世界各地都出现了一个个大深坑，我是不小心掉进来的。”华夏人，你竟然是华夏人！身后刚才惊叫的年轻女孩忍不住开口，楚风有些无奈的点点头：“这个女孩是复读机吗？”竟说些废话！刚毅男子听到楚风是华夏人，脸上难得出现了一抹柔和。你很倒霉，不过你也是幸运的，在被深渊魔物给撕碎前遇到了我们。接下来你就跟着我们吧，我们带你出去。对了，我姓魏，他们都叫我魏队，来自华夏军方。我们是华夏国派遣的先头探险队，来探查深渊情况。深渊？那是什么？楚风完全将自己伪装成一个倒霉掉进深渊的普通人。哦，你说的深坑其实就是深渊通道。从你说的话来看，现在全球各地的深渊通道终于开始复苏了。从卫队的几句话中，楚风已经推测出了许多，终于确认了，各国其实早就知道深渊了，只是之前一直没法利用。不过好像各国并不清楚深渊真正的恐怖之处，要不然卫队不会语气这么轻松地说“终于开始复苏”这种话。也是，要是各国只在深渊第一层转悠，能遇到的魔物大都只是地级水平，随便来点厉害的热武器，轰炸就消灭了，实在算不上什么危机。相反，还是大发展的好机会。偌大的深渊，拥有的资源太多了。对了，给你介绍一下。这些是大河国的探险队，路上碰上了就一起了。说这话的时候，卫队显然有些不情愿，只是不知道什么原因才不得不一起行动。
这位是龟田一郎队长。卫队语气平淡的指了指矮子队长，接着也没太过介绍大和国的人，转头开始向楚风介绍华夏探险队的人。这是林小玲，天才研究员。楚风看过去，正是那个复读机一般的年轻女孩。林小玲此刻也正好奇的看着楚风。接下来，楚风基本上把华夏探险队的人认识了个遍。大家愉快交流的时候，突然一道不和谐的声音传来。只见那位龟田一郎队长突然悠悠说道：“卫队长，你们不会是想接下来带上这么一个拖油瓶吧？”此话一出，现场瞬间一静，卫队眉头紧锁。龟田一郎队长，请问有什么问题吗？龟田一郎冷笑一声，如今我们两队是协同作战，我认为你方贸然收留这么一个普通人，只会给整支队伍带来巨大的麻烦。如果遇到魔物，我们还得分出力量保护他，不利于探险计划的正常进行。卫队觉得呢？卫队冷着脸，突然站起身，保护楚风的事就不劳阁下操心了。我华夏军人自会保护华夏人民的生命安全。哼，就怕这小鬼毛手毛脚，万一惹出什么厉害的魔物，只会白白增加我们的损失。龟田一郎不依不饶，卫队动了真怒，魁梧的身子压迫的龟田一郎不断后退。如果阁下觉得我们华夏人会拖累你们，你们大和国探险队完全可以离开，恕不远送。那可不行，那件东西还在你那呢，我们可是一起发现的，东西该我大和国一份。真不要脸！林小玲突然忍不住开口道：“明明是卫队拼了命得到的东西，你们那时候早就逃远了，现在却想来分一杯羹了。”龟田一郎也不动怒，只是笑呵呵的不说话，让人忍不住想抽他。林小玲气愤的跺了跺脚，可他知道奈何不了这龟田。除非卫队决定和大和国探险队开战，并杀光他们所有人，要不然一旦回到地球，某些国家定然会联合起来，趁机对华夏发难。那不是他们探险队能担得起的责任。楚风在一旁大概上也听明白了，大和国这个国家的国民还是和前世一样惹人厌，有机会倒是可以帮华夏探险队一把。一时间，场面陷入了沉寂。突然，楚风咧嘴一笑，打破了寂静：“既然有人不欢迎我，那我就离开吧。”楚风，你疯了！在这深渊中，你一个普通人稍微遇到一只魔物。就死定了，林小玲急忙劝道。楚风报以微笑。可是我在待在队伍里，我怕有人会对我放网枪啊，尤其是万一遇到危险，某些人冷不丁给我一下，我这小体格可受不了。楚风这话一出，龟田一郎脸上的笑容明显一致。很显然，他真有这种打算。好了，就这样吧。我之前能独自在深渊中活下来，相信之后也行。多谢卫队的照顾，楚风记在心里了。楚风朝着卫队抱了一拳。即使只相处了这么一会，楚风也能感觉到华夏探险队里的人都对他很不错。但是，就算这个龟田不提。楚风也不会和大家一路，他还有要事要做，和这些人一起太耽误时间了。你决定好了？卫队深深的看了楚风一眼，突然感觉眼前这个少年可能不像自己想象的那么简单。毕竟一般人误入深渊，怎么可能如此淡然？刚才因为他的年龄，大家都忽略了这点。不过卫队也不打算刨根问底，每个人都有自己的秘密。林小玲想说些什么，却被卫队伸手阻止了。是的，楚风淡然一笑。那好，注意安全。这里有一些我们发现的深渊魔物信息，你记下，或许能帮到你。卫队递出了一个笔记本电脑，楚风看了一眼，上面确实记录了不少第一层魔物的信息。虽然对他没用，但这份心意楚风记下了，也没什么好收拾的。楚风转身就打算离开。龟田一郎紧盯着楚风的背影，突然喊住了楚风，悠悠道：“小鬼，我记得你刚才好像是从那片树林中走出来的，那你有没有见过这种果子呢？”说着，龟田一郎手里多了一颗灰雷果。是了，楚风采摘的时候必然不会寸寸探查，这种级别的果子还不值得浪费他太多时间，有剩余的太正常不过了。可此刻，龟田一郎盯着楚风口袋的眼神有些不正常。楚风的口袋里装了十多颗灰雷果，鼓鼓的，正常人都能看出来，可大家都不约而同的当没看到。楚风突然笑了，折返身子，来到龟田一郎的身前，两人近在咫尺。楚风慢慢从口袋里掏出了一颗灰雷果，淡笑道：“你是说这个吗？”龟田一郎脸上露出笑容。这种富含灵力的果子，他们之前虽然也采到了一些，但谁又会嫌多呢？对，你也用不上，给我吧。楚风认同的点点头，笑容依旧。好。说着，伸出手里的灰雷果，龟田一郎喜滋滋的去接。就当两人接触的一瞬间，楚风体内一股隐蔽的灵力瞬间进入了龟田一郎的体内。接着，楚风突然迅速收回了手里的灰雷果，淡淡一笑：“不好意思，我突然又不想给你了。”八嘎！龟田感觉自己被耍了，怒喝一声，伸手就扇向楚风的左脸。八嘎尼玛！楚风脸色也冷了下来，真当老子没脾气？看着龟田伸出来的一只爪子，楚风毫不客气的伸手一挡，接着一股汹涌的灵力瞬间冲入龟田的手掌。粉碎手掌内的一切，面上楚风只是轻轻挡了一下，可实际上龟田这只手已经废了。下一秒，就传来龟田杀猪般的惨叫声：“我的，我的手！呀，不好意思，我不是故意的呀。”楚风无辜的望向众人，露出一排洁白的牙齿：“你们都看到了，是龟田队长自己伸过手来，我只是轻轻碰了他一下，他这是碰瓷吧？”楚风面上笑嘻嘻，在心底却已经给这群大河国的龟儿子判了死刑。刚刚他已经在龟田的体内做了灵力标记，不管在哪，都逃不出楚风的手掌心。除非有人灵力修为超过他，要不然别想消除掉。而这个时间段，全球连个地级修炼者都找不到。
，不想当场动手，只是不想为此连累卫队等人。我的手啊！八大牙洛，来人，给我杀他！龟田一郎疼得想自杀，咬牙吩咐了一声，瞬间十多个大和国士兵包围了楚风。黝黑的枪口顶着楚风脑袋，楚风嘴角冷笑，他有把握在这群矮子开枪前躲开，然后反杀所有人。我看谁敢！突然，卫队怒吼一声：“来人，把他们给老子围了！”周围哗啦一声。眸子中充满着杀机，咔嚓，咔嚓，是整齐划一的子弹上膛声。卫队则是直接端枪指着龟田一郎的脑袋。龟田一郎见状，真有些慌了。可那时候他的小命早就没了呀，别说人数还比人家少，就算人数多一倍，他心里也没谱。卫队长，你你这是做什么？咱们有话可以好好说吗？卫队长眼中闪过一丝杀意，不要挑战我的忍耐底线。哈哈，卫队长说笑了，当当我跟小兄弟闹着玩呢。来人，收枪！说完，龟田一郎干笑着看着卫队，随着龟田一郎的服软。这一场闹剧也消弭了，不到最后一刻，卫队也不想因为杀了这些人带来麻烦。楚风临走前，意味深长地瞥了龟田一郎一眼，正事要紧，等拿到吞噬血脉，就拿这位龟田队长祭天吧。看着楚风离开时从容的模样，林小林撇撇嘴，这个家伙自尊心真强，就算他留在队伍里，卫队你也能保护好他的，对吧？卫队眉头微蹙，突然答非所问，我感觉他不一般。这一刻，卫队甚至想到了那些武道世家、隐士宗门，难不成楚风来自那些地方？摇摇头，将这些想法抛出脑外，打起精神，继续探索任务，时刻警惕大和国探险队的报复。经过这一次，两队的梁子更深了。另一边，离开后的楚风不再压制自己的速度。风驰电掣一般开始赶路。又过了半天，楚风仰头看着那一座通天巨柱，深入云端，不可窥其全貌。通天魔山到了，当然只是通天魔山的最外围，辨别了一下方向。楚风小心翼翼地开始赶路，在这里常有 C 级魔物出没，甚至可以碰到 B 级乃至恐怖的 A 级魔物。加上环境本身的危险，楚风也不敢有丝毫大意。路过一片黑水沼泽，楚风屏住呼吸，慢慢的挪动着步子。如果他没记错的话，这片黑水沼泽里生活着一个名叫黑纹巨蟒的族群，随便一头都有 C 级的实力，其中的佼佼者甚至有 B 级的实力。现在的楚风碰上，能不能逃掉都是个问题。平安无事的穿过一半的黑水沼泽，甚至在不远处，楚风能看到一头黑纹巨蟒正在沉睡，正打算加速冲过去。突然，楚风只感觉一阵头皮发麻。前世无数次生死前游走的经验告诉他，有危险。来不及多想，身子本能一般猛地发力，硬生生的侧移了一大步。下一秒，楚风看到一只蚂蚱大小的青色小蛇划过发梢。很显然，要是再晚一秒，楚风的脑袋上就会多一个窟窿。青线毒蛇，一个丝毫不亚于黑纹巨蟒的恐怖蛇类，体积小，速度极快，擅长隐蔽、偷袭。对人类来说，它们比黑纹巨蟒更可怕。虽然眼前这只青线毒蛇只有 C 级的水平，但楚风一点也不敢大意。更何况。刚才因为躲避青线毒蛇，楚风的动作幅度太大，直接惊醒了黑水沼泽中的黑纹巨蟒。楚风感觉浑身一紧，周遭十多头黑纹巨蟒瞪着铃铛大的眸子，丝丝的吐着信子。马德，拼了！楚风顾不得迟疑，浑身灵力爆发，整个人宛如炮弹一般朝前冲去。前方一头 C 级黑纹巨蟒迎面冲了上来，死吧！楚风双手灌注灵力，一层微光浮现，两只手幻化成鹰爪一般，扑哧一声，只见楚风野人一般生生将黑纹巨蟒撕裂开来。打蛇打七寸，楚风又知道这黑纹巨蟒的弱点，瞬间干掉一头同等级的凶兽并不困难。可楚风不敢有丝毫停留，他已经感觉到身后一股难以言喻的恐怖眸子锁定了他，定然是黑纹巨蟒族群中的强者，至少也是一头 B 级的黑纹巨蟒。要是被他追上，加上周围越来越多的黑纹巨蟒，楚风不敢保证自己能逃掉。B 级单单能量浑厚程度就超出 C 级十倍，何况这些凶兽的体质本就比人类强很多。此刻楚风只能撒丫子逃跑。论速度，黑纹巨蟒并不快。眼见楚风快要冲出黑水沼泽的时候，只见一道纤弱的青色线条从侧面追了上来，两侧毒牙泛着冷光，又是那条青线毒蛇，气得楚风直咬牙。要不是这条青线毒蛇坏事，楚风根本不用这么狼狈，死死盯着如闪电般袭来的青蛇。你也给我去死！随着楚风一声暴喝，周身突然涌起微弱的、宛如水流一般的波纹。当青线毒蛇冲进波纹中的时候，仿佛被一股无形的力量限制住了一般，速度骤降。青线毒蛇挣扎嘶鸣，却无论如何也挣脱不了。趁此机会，楚风两手抓住青蛇，猛地全力一拽，刺了！青线毒蛇直接断裂开来，青色的血液洒落到黑水沼泽中。干掉这讨人厌的家伙后，楚风也不敢停留，一窜身冲出了黑水沼泽，又猛窜了数里地，才停下身子，确认彻底安全后，长长的出了一口气。呼，好险！还好，勉强用出了水形领域场。水形领域场，前是楚风的招牌杀招之一，十大排行金榜中有一金榜名为领域金榜，和灵力、血脉。宠兽三大金榜不同，其他七大金榜各有特点。领域金榜考验的是武者的悟性，九十九种领域场完全领悟其中之一便可上榜。水行领域场就是其中一种。
，主要对武者起辅助作用。在水形领域场中战斗，对手将会遇到无处不在的水的阻力，以柔克刚。对手原本的速度越快，受到的阻力就越大，可以极大程度压制对手的速度，是一种极强的辅助领域。可惜，领域场的施展需要获得领域金榜的认证。楚风光凭前世领悟来施展，威力实不存一。值得一提的是，自始至终，前世都没人能登上领域金榜。因为上榜的要求是将其中一种领域场领悟至圆满，无人做到，最多如楚风那般将其中一种领域场领悟到了大成、入门、小成、大成、圆满，这最后一步难如登天。所以，领域金榜的唯一神级奖励是什么？无人知晓，但不妨碍人们想象它的强大。这一世，楚风有前世的积累，完全有希望打破最后的关卡，将这件事暂且放下。这时，楚风才有心思去注意脑海中的提示音：普通击杀 C 及黑纹巨蟒星号一，积分奖励星号70。普通击杀 C 及青线毒蛇星号一，积分奖励星号1 0 0 C 级凶兽的积分大概在10至0 0之间。显然，刚刚遇到的两头都是其中的佼佼者，尤其是青线毒蛇，堪称 C 级顶级了。楚风稍微休息了下，恢复体力，然后继续踏上了旅程。前方还有很多危险，楚风至少还需要穿过三四个险地才能抵达那一处血池。而在此之前，他还需要做一些准备。现在他总共有205积分，看起来比现阶段的人类多很多。但是。楚风清楚，这点积分也就能在杂货金榜里买点如低级绷带、低级卷轴这种低级物品了。杂货金榜是堪称宝库一般的存在，包罗万象，可用积分兑换各种神奇之物。武者获得的积分，绝大部分都消耗在了这里面。此次深渊之行，楚风还有个很重要的目标，就是想办法获得杂货金榜的唯一神级奖励。而获得条件一点都不复杂，就是最先获得五万积分的人类。和这个数目一比，楚风的几百积分连零头都算不上。以楚风目前 C 级的实力，能够较为轻松的斩杀普通的 C 级魔物。拼命的话，也能斩杀如青线毒蛇一般的 C 级顶级。可即便这样，楚风至少也得拼命五百多次才行，堪称让人绝望的任务。前世也是在第一次深渊魔潮中，有人斩杀无数魔物，无所不用其极，才堪堪达到。不过这一世，楚风脑子里倒是有不少刷积分的方法，其中之一就与前世吞天大圣所公布的宝地有关。为此，楚风打算先去准备一些合适的工具，脑海中思索了一阵，楚风心中已经有了定计。一天后，楚风行走在通天魔山外围。浑身上下破烂不堪，衣服早就碎成了布条，手中紧紧握着一张不知名兽骨做成的弯弓，兽精当作弓弦，整体散发着仿佛远古洪荒般的气息。身后一张类似虎皮内卷着上百只兽骨打磨而成弓箭，楚风虽然满面尘土，却也掩盖不住脸上的笑意。这就是他用了整整一天收集来的工具，不知道杀了多少魔物、凶兽才换来这么一张强弓。前方就是此次楚风的目的地了。楚风小心翼翼地慢慢接近，吞天大圣，希望你当初没骗人吧？我可是把身家性命都赌上了。翻过一个小土包，前面是一处波光粼粼的巨大湖泊，只不过这湖泊完全是血红色的，里面翻滚的湖水宛若沸腾的鲜血，看起来无比瘆人。周围一头凶兽或者魔物都看不到，仿佛都对这血湖十分畏惧。趴在土坡上，楚风看到一头慌乱的兔子型凶兽被狼型凶兽猎杀时误闯到了血湖旁边，一不小心碰到了一点血色湖水，下一刻瞬间化成了一滩血水，融入了湖泊。而湖泊只是泛起了一个小小的血色气泡，看起来相当邪异。狼形凶兽盯着血湖，呜咽两声，急忙退去了。这应该就是前世吞天大圣说的那血湖了。楚风喃喃自语：“按照吞天大圣所说，他获得吞噬血脉的那座血池就在这血湖之底，里面别有洞天。当初吞天大圣被魔物追杀至此，为了活命，只能一跃而下。可诡异的是，他竟然没被血湖吞噬掉，反而机缘巧合下发现了血池。”楚风仔细打量着湖泊周围，寻找吞天大圣提到的那关键之物——紫灵血沫。万物相生相克。前世的人们已经验证过了，这个不知名湖泊中的血水蕴含一种非常恐怖的腐蚀能量，连超 A 级强者都能腐蚀。可即便是这种恐怖湖泊，却也伴生着一种完全克制它的神木——紫灵血木，生长在湖泊周围，汲取湖泊中的血水作为养分。长成后的紫灵血木自然会散发一种领域场，完全隔绝湖水的侵蚀。当初吞天大圣就是好运的，随手抓了一块泛着紫光的木头，跳进了湖水中。本来打算当做救生筏来用，却没想到歪打正着，救了他一命。楚风仔细端详着紫灵血木的踪迹。这紫灵血木对他极为重要，不仅因为吞噬血脉，另外要刷积分也得用到这种神木。可在这土坡上，只是用眼睛看，实在是难以发现。不得已，楚风决定冒险靠近血湖，心脏都提到了嗓子眼。要是万一被血水溅到胳膊腿上，楚风或许以后就得当一个独臂残腿的大侠了。一路小心翼翼的围着血湖转，只要见到湖水稍有波动，楚风就立马逃远。就这样，凭着自己前世锤炼出来的灵敏感知，一直有惊无险，终于在半天后发现了一颗约莫丈长的紫灵血木。紫光悠悠，靠近的话还是很显眼的。楚风二话不说，上前连根拔起，接着就急忙扛着找了个山洞躲了起来，将紫灵血木修剪了一下。枝条中挤出的紫色枝叶留着备用。最粗的主干切下来一小节，抠成一个竹筒般的小壶。
，又做了一个严丝合缝的木盖。剩下的一大截紫菱血木，小心翼翼地藏在山洞中。万事俱备，楚风心中火热，终于可以尝试刷积分了。带着紫菱血木做成的木壶，楚风再次折返回血壶。这次他要去血水。随着越发靠近血壶，楚风心中也直打鼓。稍不注意，他就玩完了。提心吊胆地来到湖边，这一次翻涌的血水近在咫尺，楚风甚至能闻到血水的腥臭味。突然，一个浪花翻腾，带起阵阵血水。正朝着楚风袭来，一咬牙，楚风没有逃，而是将紫菱血木做成的木壶举在身前。神奇的一幕发生了，原本连超 A 级强者都能腐蚀的血水，碰到紫菱血木散发的紫色光晕后，竟然像是碰到了玻璃上一样，缓缓滑落到地面上，将地上腐蚀出了一个脑袋大小的深坑。呼，楚风长出一口气，赌对了，好在有木壶傍身，小心翼翼挖了条通道，将血水引入木壶中，灌满一整壶血水后，急忙盖上木壶的盖子，血水到手，计划终于可以开始进行了。楚风的积分计划，简单来说就像是游戏中的刷怪，而且是越级刷怪。在血湖不远处的一处乱石堆中，生活着一个强大的族群——吞魔血关猴。最弱的一头吞魔血关猴都是 B 级凶兽，族群中的吞魔血关猴王甚至是极为少见的 A 级凶兽。这等级别的凶兽，对目前的楚风来说，遇到了连逃都不用逃，直接等死就完事。在前世吞天大圣公布这处地点后，有能人硬生生的发现了商机。那家伙知道吞天大圣是用紫灵血木躲过了血水的侵蚀后，突发奇想。这血水这么恐怖，如果用来杀凶兽，岂不是无敌？凶兽智商低下，完全只靠本能行事。要是能把他们困在某地，再用血水攻击，岂不是毫不费力就能刷积分？所以那家伙就用紫灵血木弄了个桶，装了一桶血水，然后就去找吞魔血关吼试验了。最后还真被他找到了一处绝佳的地点，靠着这个方法大发奇财。直到把整个吞魔血关吼族群霍霍干净后，才洋洋得意的将方法公布了出来。当然，这方法对超 A 级以及更强的 S 级强者来说没有意义。他们凭借个人武力都能轻易横扫吞魔血关吼，但是对一些实力弱小的武者来说，价值不亚于一件神器。可惜，要将那家伙找到一处能完美卡位置的地方，不是一般的难。而且前世的紫灵血木基本上都被那家伙抢光了，想存点血水都没办法。这方法最后也就不了了之了。可如今，楚风还是那第一个吃螃蟹的人。一想到这，楚风忍不住心底火热了起来，迫不及待的赶往万石堆。远远的，就听到一阵阵咆哮声此起彼伏。吞魔血关吼族群是这一片毫无争议的霸主。这个时间点，他们刚刚捕食回来，吃饱喝足的吞魔血关吼们懒洋洋的躺在乱石堆中，丝毫没察觉到一个弱小的人类正双目赤红、贪婪的打量着他们。那样子，就像贪财的土财主见到了无数黄金一般。楚风的动作格外小心，趴在一块巨石上，打量着周围的环境，寻找那奇人公布出来的位置。据说是乱石堆中一处剪刀形的峡谷深坑，形状很奇特。只要把吞魔血关吼引入其中，以吞魔血关吼低下的智慧。又不会飞，不可能逃出来，然后就可以关门打狗了。楚风仔细摸索着，甚至有好几次差点被吞魔血关吼发现。好在楚风经验无比丰富，借助各种环境勉强蒙混了过去。终于在忙活了一个小时后，楚风发现了那处剪刀形峡谷深坑，寻找到了落脚点。接下来就是想办法把吞魔血关吼引过来了。一次还不能引太多，楚风担心数量一多会出什么变故，悄咪咪摸到吞魔血关吼族群的屁股后面，抽出一支古剑，弯弓射吼，唰，一道破空声之后。古剑精准地射进了吞魔血关吼的屁股，嗨嗨，真不是故意的！楚风干咳两声，然后撒腿就跑。身后吞魔血关吼暴怒狂吼，发疯一般朝着楚风追杀而来。在他的感应中，只是一个类似猴子的 C 级凶兽，竟然敢偷袭他，这是在挑衅他们吞魔血关吼的霸主地位，必须吞掉。其他吞魔血关吼没感到有什么威胁，懒洋洋的看了一眼后，就懒得管了。很好，楚风回头看了一眼，暗暗欣喜，只有那一头吞魔血关吼追了出来，脚下生风，楚风玩命狂奔。他可没忘记，这个被他调戏的大家伙可是 B 级凶兽，速度比他快多了，得赶紧跑到峡谷深坑去。吞魔血关吼没有智慧，只知道愤怒的追杀。终于，峡谷前，楚风一跃而起，跳到一处崖壁的凸起上。身后，吞魔血关吼也想跳过去吞掉楚风，可楚风怎么可能给他这个机会？弯弓搭箭，这一次是楚风早就准备好的特殊古剑。古剑上先是涂抹了一层紫灵血木的汁液，防止被腐蚀，然后又放进血水中浸润，箭头沾满了恐怖的血水。嗖、so, ！瞬间。致命古剑飞出，正中吞魔血关吼的额头，强大的腐蚀性能量顿时爆发出来。吼吼吼！吞魔血关吼吃痛无比的嘶吼，再也难以维持身形，无力的坠落到坑底，不断用头撞击着巨石，以此来缓解疼痛。其实楚风的古剑根本没能射透吞魔血关吼坚固的头骨，只是破了点皮罢了。可在血水的腐蚀下，吞魔血关吼整个头颅都开始面目全非。即便这样，楚风也没有丝毫大意。他清楚 ，B 级凶兽吞魔血关吼的生命力有多顽强，这一点点血水。还远不足以杀了他。以 C 级武者的实力，越级斩杀强十倍以上的 B 级凶兽，怎么小心都不为过。再次弯弓搭箭，依旧是涂抹了血水的古剑。
，嗖嗖嗖，一件接一件，也不管会命中哪里，只要沾到吞魔血关喉，就能消磨他的生命力。深坑中，吞魔血关喉本能的各种冲撞、跳跃，想要逃走，可这峡谷深坑又深又光滑，根本没有着力点。吞魔血关喉只不过做无用功罢了。一刻钟后，吞魔血关喉宛如死掉一般趴在深坑中，可楚风依旧谨慎的又射出了一箭，一直到脑海中响起提示音的时候，楚风才终于肯定这只 B 级吞魔血关喉硬生生被他磨死了。普通击杀 B 级凶兽吞魔血关后，积分奖励 3,000 点；越级击杀成功，额外积分奖励星号100百分号。本次共奖励积分 6,000 点。听完金榜提示音，楚风面露喜色，没想到越级击杀竟然有这么大的好处，杀一头就相当于两头。B 级深渊生物的积分大概在 1,000 至 5,000 点之间，吞魔血关后在 B 级凶兽里算是中上水平，价值 3,000 点。要是 B 级强者来杀，只能获得本身的积分奖励。前世的那家伙就是如此，可楚风是越级击杀，积分奖励一下子翻了一番。虽然是取巧，可无论是寻找紫灵血木、取血水，还是引出吞魔血关喉，每一步都像是在刀锋上跳舞。这样来看，也就不算取巧了。楚风十分满意。从积分中不难看出 ，C 级生物价值十至一百点，即便是最弱的 B 级生物，积分价值也是最强 C 级的十倍以上，说明两者实力最起码差了十倍。而吞魔血关喉比青线毒蛇强了何止十倍。即便这样，还能越级击杀，金榜都认为这种人类是天才，所以会给予大量的积分奖励。正感慨万分的时候。楚风突然感觉小腹处流过一丝暖流，比之前吞食灰雷果时不知道浓郁了多少。是击杀吞魔血关吼之后的灵力奖励到了。楚风感觉自己丹田中的灵力在沸腾，急忙打开个人信息栏，姓名楚风，等级 C 级 6.5% 宠兽无，技能水行领域场，入门未认证，物品无，积分 6,350 交易区暂未开启。看着自己的各项信息，楚风暗暗咋舌，杀了一头吞魔血关吼，灵力竟然直接增长了 5.5%。再加上巨额的积分奖励，这收获也太大了吧！一波肥啊！要知道，不远处可还有一整个吞魔血关吼的族群啊！想到这，楚风更兴奋了，迅速折返回去。故技重施，又掉了一头吞魔血关吼。不愧是来自同一族群，这只吞魔血关吼和刚才的老大哥，无论是动作、嘶吼，还是落入深坑中四处乱撞的姿势，都一模一样。又一刻钟后，伴随着吞魔血关吼咽下最后一口气，提示音再次响起。普通击杀 B 级凶兽吞魔血关吼，积分奖励三千点；越级击杀成功。额外积分奖励星号100百分号，本次共奖励积分 6,000 点，获得的积分和上次一样，只不过这一次楚风的灵力等级只上涨了 3% 达到了 9.5% 这也很正常。每个等级都是越往后越难，靠击杀深渊生物获得的灵力奖励很难支撑庞大的灵力需求，最终还是要看个人的修炼速度。这才干了两波，积分就超过一万二了。本来感觉杂货金榜的唯一神级奖励很难得到，现在看来一般般嘛。楚风咂巴着嘴，非常嚣张的想着，接下来的半天。楚风辛勤地工作着，勤勤恳恳，任劳任怨。即便偶然遇到一些不太听话的吞魔血关吼，楚风也会耐心地劝导，一直劝到深坑为止。就这样，整个吞魔血关吼族群今天算是倒了大霉了，足足被楚风磨死了12头之后，整个族群才发现不对。正当楚风掉第13头的时候，一头体型是其他吞魔血关吼三倍之多的大家伙突然苏醒了过来，一双漆黑如黑洞般的巨大眸子，瞬间就锁定了楚风的位置。好，那一瞬间，楚风只感觉浑身汗毛倒竖。难以言喻的危机感遍布全身，逃，甚至不敢有半分迟疑。楚风毫无保留地将所有灵力灌输到双腿中，一瞬间爆发的灵力太过凶猛。楚风的体质说到底还是普通人，两条腿根本难以承受这种强度的能量冲击，小腿处不断传来一股股撕裂感，感觉下一秒就要爆炸一般。可楚风不敢停下，反而拼了命地继续灌输，因为那头锁定他的吞魔血关吼定然是 A 级的存在，甚至因为体质足够强大，这头吞魔血关吼王在 A 级生物中也不是弱者。要是被他追上，仅仅 C 级的楚风没有半点活路。小腿传来的剧痛，让楚风无比羡慕凶兽的身体素质。要是他有吞魔血关吼的身体素质，即便只是相当于那些普通的吞魔血关吼，楚风都敢回头干他丫的。可惜，人类修炼的灵力根本无法淬炼到细胞最深处，想提升身体素质太难了，需要付出的代价难以想象，也只能想想了。急速奔逃的同时，楚风脑海中不断思考着逃命的办法。硬刚肯定是不行了，甚至只要被追上，楚风就是死路一条。现在唯一的办法。就是抱着被他藏在山洞中的那截紫灵血木冲进血湖里了，只有这样才能摆脱后面那家伙的追杀。想到这，楚风忍不住苦笑，没想到自己也走上了前世吞天大圣的老路，被人追杀的不得不跳进血湖保命。拿定主意，楚风用出了浑身解数，急速奔跑的同时，时不时拿出古剑射向吞魔血关吼王来干扰他的速度。确实有效，吞魔血关吼王巨大的眸子中闪过一丝忌惮，他好像很清楚这种血水的危险，宁可减速也不让古剑射到身上，这样。才让楚风有了一丝逃回山洞的可能性。这家伙倒是不像他的子孙后代那样蠢，貌似有点智慧了
，要不然有机会风筝死。楚风暗道一声可惜，越一级击杀积分奖励就翻倍，要是连越两级击杀，积分奖励会给多少？楚风根本难以想象。当然，现在楚风也懒得想那么多，逃命要紧。说到底，凶兽终究不像那些高等深渊魔物，智慧程度有限，只知道愤怒的追杀，感受到血水的威胁就放慢速度，导致吞魔血光吼王始终难以追上楚风。甚至双方之间还有不短的一段距离，吞魔血光吼王眼睁睁地看着楚风逃进一处山洞，接着又抱着一截紫色木头冲了出来，毫不犹豫地投身血湖之中。看得吞魔血光吼王一阵错愕，他那简单的智慧只认为楚风自杀了。看到罪魁祸首死掉，吞魔血光吼王也不愤怒了，慢悠悠地朝着领地走去。这次损失了不少子孙后代，他得回去努力地造小血光吼了。血湖中，楚风屏气凝神，死死抱着身边的紫灵血木，要不是紫灵血木散发的光晕笼罩着他。此刻的楚风早就连渣都不剩了，马德被一头畜生逼得这么惨，等下次再来，一定把你变成积分。楚风恶狠狠地想着，剩下的吞魔血光吼还有二十多头呢，也是一笔巨额积分，更别说还有那头 A 级的吼王，现在已经累积了七万多积分，足够获得杂货金榜的唯一神级奖励了。所以积分的事可以暂且放一放。既然已经进入血湖，楚风自然没忘了此行最重要的目的——吞噬血脉。前世的吞天大圣得到吞噬血脉的过程，众人都知道，可吞噬血脉究竟有何等强大之处？大家却不是很清楚，毕竟是吞天大圣的压箱底秘密。可众人有一点可以确定，吞天大圣正是凭借着吞噬血脉，才能做到以超 A 级的实力越级抗衡拥有神级领域的 S 级强者。在前世的楚风眼中，这几乎是不可能的事情。他太清楚 S 级强者的可怕了。前世他的好大哥战皇灵异就是一位 S 级强者，在灵异面前，楚风觉得自己就像是还处于邯郸学步的幼童，没有半分反抗的能力。而吞天大圣却能匹敌 S 级强者，妖孽的让人难以相信。相信能让吞天大圣越级而战的秘密，一定隐藏在吞噬血脉中。想到这，楚风心中愈发火热，潜到湖底，仔细的摸索起来。一个小时后，楚风只感觉一双手仿佛碰触了什么结界一般。下一刻，天旋地转，阴阳颠倒，刺目的光芒让楚风忍不住闭上了眼睛。紧接着，轰隆一声，楚风竟然重重的摔倒在地上，急忙睁开双眼，却愣在原地。映入眼帘的是一处世外桃源一般的景象：蓝天白云，绿树红花，七彩的蝴蝶在花丛中起舞。微风拂过，树叶发出飒飒的声响。世外仙境水连天，桃源景色醉人间。楚风傻了，这里难不成就是吞天大圣说的那处血池所在地？可是不对啊！按照吞天大圣的描述，应该就是雪湖底的一处血池，里面就蕴含着吞噬血脉。难不成前世的吞天大圣撒谎了？抱着种种疑问，楚风谨慎的踱步，缓慢前进。这片空间不大，好像没有任何危险的样子。可楚风不敢有丝毫大意，深渊中完全安全的地方太少了。一刻钟后，楚风已经走到了这片空间的正中央。一座祭坛模样的石堆上，静静悬浮着一滴漆黑如墨的液体，没有半分威压传出来。要不是出现在这个神秘的空间中，任谁也不会关注这滴黑色液体。这是什么？楚风可以肯定，这不是吞噬血脉，因为吞天大圣所拥有的吞噬血脉是血红色的。难不成前世吞天大圣也没能来到这里？自己机缘巧合之下误入其中。正当楚风疑惑之时，突然异变陡生，只见整个空间都在微微震颤，黑色液体表面泛起了一丝丝微弱的波纹。楚风如临大敌。前世从未听说有人遇到过这种情形，这完全超出了他的掌控，只能以不变应万变了。下一刻，只见黑色液体上空突然缓缓形成了一个人形虚影，虚影很模糊，仿佛随时便会消散一般。一个人，楚风瞪大了眼睛，这是什么情况？在楚风震惊的同时，虚影却突然睁开了眼睛，宛如太阳一般耀眼。这一瞬间，楚风只感觉天旋地转，盯着那虚幻的眸子，仿佛跨越了时空。在那虚影的眼波流转中，楚风仿佛看到了宇宙万物的运转。从宇宙初开到黑洞吞噬万物，走向终结，形成了一个轮回。这人到底是谁？楚风彻底不淡定了，后背满是冷汗。他很确定，眼前这人即便只是一个虚影，也不知道强过前世 S 级强者多少倍，堪称天与地的差距。突然，虚影开口了，眸子看向楚风。亿万年了，在无最后一丝神魂即将陨灭之际，还能遇到一位应劫之人，何其幸哉！这话听得楚风一脸懵。什么应劫之人？指的是自己吗？大劫指的是深渊吗？这个虚影又是谁？人类有这种强者吗？楚风满脑子疑惑，忍不住喊了声：“前辈！”还没等楚风说完，虚影直接禁锢了楚风。我这缕神魂很快就会消散，时间不多。我说，你听懂？楚风眨巴下眼睛，表示自己清楚。在这种随手可以灭掉自己的存在面前，楚风老实的宛如一个乖宝宝。看到楚风这么配合，虚影仿佛笑了一下，接着就解开了禁锢。看着身下的那滴黑色液体，眸子里满是追忆。幸好最后时刻遇到了你，要不然就可惜这滴毁灭血脉之源了。楚风感觉这位前辈没恶意，一个没忍住，脱口而出。这难道不是吞噬血脉？虚影闻言瞥了楚风一眼，冷哼一声，吓得楚风赶紧捂住嘴。这位前辈看起来脾气不太好的样子。吞噬血脉？你是说上面那血池中的东西吧？那不过是这毁灭血脉之源孕育出来的子体罢了，怎么能和毁灭血脉比？
吞噬的终极形态便是毁灭。楚风一愣，子体吞噬血脉只是子体。楚风愣住了，难不成前世吞天大圣只是依仗一个子体血脉就能以超 A 级之躯媲美 S 级强者？那母体又该有多强？虚影继续开口，吸收这滴毁灭血脉之源，便可凝聚毁灭血脉之机，也能让你在这大劫中活得更久些吧？前辈，您口中的大劫指的是深渊吗？听到大劫，楚风也管不了太多了，直接问道。虚影点点头，深渊太他妈可怕了。一个通天魔山主人，我们几个联手拼命都不是对手。我濒死，荒远遁，咒下落不明。算了，这些丢人的事不提也罢。那通天魔山主人也受伤不轻，你们还有时间。我马上就要消散了，最后这点力量救助你吸收毁灭血脉之源吧。它的作用你自会知晓。这也是我能为人类做的最后一点事了。等我死后，哪管他洪水滔天。楚风听得不由长大了嘴巴。这位前辈风格有些独特呀、啊，啥都敢说，洒脱的一匹。看着这滴毁灭血脉之源，楚风心中突然有些联想，因为楚风记得。前世血脉金榜的唯一神级奖励就是万古不朽血脉之源啊！难不成这毁灭血脉之源和万古不朽血脉之源是同等级的存在？想到这，楚风望向虚影，有这么一位生前不知道多强的高手，不问白不问。前辈，请问您知道万古不朽血脉之源吗？虚影眉毛一挑，有些惊讶，没想到你小子还知道万古不朽血脉之源，那是古的血脉。不过随着古的死亡，这血脉也遗失了。论威能，两者属于同一个等级。万古不朽血脉拥有生生不息、不死不灭的特性。说到这。楚风明显感觉到虚影不屑的撇撇嘴，哼，还不死不灭，老家伙最后还不是被人灭了，让你以前老在老子面前吹嘘，哼哼。而我的毁灭血脉之源就强多了，可以吞噬世间一切血脉之力，转化成最基本的能量单位，无上限的淬炼身体，提升体质，堪称打不死的怪物。楚风忍不住轻咳一声，心中暗道：那您最后也还不是被人锤死了？仿佛看透了楚风的想法，虚影抬起手，一巴掌将楚风锤到了地下，只露出了个头。别以为我不知道你在想什么，你这眼神和我当年听古吹嘘的时候一模一样。小子，你还太嫩了！楚风快哭了，这位前辈怎么一点没有前辈的风范啊？动不动就动手，一点不像个长辈。还有，你不是说你快消失了吗？怎么还有余力动手打人啊？楚风再也不敢乱说话了。算了，不跟你一个小辈计较，我还是赶紧帮你吸收毁灭血脉之源吧，别耽误了正事。说着，也不管楚风同不同意，虚空一抓，楚风的身子就从地底悬浮了起来。只见虚影弹指一挥，祭坛上的毁灭血脉之源直接扔进了楚风的嘴里。下一瞬间。楚风只感觉浑身仿佛被火烧一般，五脏六腑、七魂六魄都开始剧烈疼痛。这一瞬间，差点要了楚风小命。不过被楚风硬生生扛过去了。虚影见状，眼中闪过一丝满意，接着再一挥手，只见整个空间都在寸寸破裂，破碎的空间，包括其中的灵花仙草，全都化成了一股乳白色的能量，涌进了楚风体内。霎时间，楚风只感觉一瞬间从地狱到了天堂，舒适的感觉差点让他喊出来。这时，楚风才有余力睁开眼睛，突然发现眼前的虚影越加模糊了，已经近乎透明。前辈，好了，我能做的就这些。这座空间蕴含的能量完全足够你融合毁灭血脉之源了。等融合完毕，这里就会彻底破碎，你也就能离开了。对了，之前听你提到过万古不朽血脉之源，若是你有机缘得到，有我为你打下的底子，放心吸收就行。两者可以完美兼容，这也算是我这毁灭血脉的独到之处了。人生自古谁无死，为人类战斗至最后一滴血，我也算是死得其所了。我早就看开了，走了。这一刻，楚风心中突然涌起一股钦佩之情，一位人类的无敌强者。为了守护人类，不惜死战，可惜都不知道他叫什么。想到这，楚风急忙道：“前辈，还不知前辈尊讳？哈哈，叫我雨吧，我可是上古人族十大主神之一。对了，小子，虽然不抱啥希望，但若是你日后能达到主神之上的境界，或许就能逆转时空复活了。到那时一定记得复活我呀！我看得开归看得开，但还没活够呢。狗日的深渊，等老子复活了，一定干死你们！哦，不对，如果你能超越主神，深渊早就被灭了。靠，没法亲手报仇了，可惜。”楚风嘴角抽搐，刚刚升起的那一点钦佩之情顿时熄灭了。原以为虚影终于要消散了，没想到再一次回光返照。哦，还有，荒那老家伙临走之前说要建立一个世界，为人类留一片净土，也不知道成功没。那老家伙比我强，留下的机缘也比我多。如果有机会，最好把他的荒神古图搞到手，你最终将可以掌控他留下的世界。这下真没了，老子走了。虚影彻底消散在天地间，只留下呆滞的楚风。荒神建造的世界，难不成是前世人类的大本营——荒神古剑？楚风脑海中不断回想着与最后留下的几句话，心绪掀起滔天巨浪。原来是这样，原来荒神古剑是这么来的。联系前世的一切，一切都搞清楚了。荒神古剑，堪称前世人类的武道启蒙之地。本来人类经历过第一次深渊魔潮后，虽然了解了很多金榜的讯息，可实际上能利用的太少，实力弱，没法登上排行金榜，也就没法获得奖励，形成了一个恶性循环。可在那时，荒神古剑开启了，就在深渊第一层，被人类发现了。进入之后。发现里面竟然生活着很多虚拟的人类，这些人类不算真正的生命，但是有智慧，完全遵循荒神古界的世界意志。
。如果硬要楚风形容的话，就和前世玩过的全景虚拟网游差不多。里面虚拟的人类就像是 NPC， 他们会全方面的帮助人类。专门的 NPC 指导人类修炼、锤炼武技，特殊的修炼场可以用来感悟领域场，加快灵力修炼速度的法阵，甚至还有一些强大的雇佣兵。所有的一切，只要消耗积分就可以获得。是的，荒神古界定然和排行金榜有些联系。积分是通用的。前世人类在三年后那场恐怖浩劫之中，彻底丢掉了地球，全面转入荒神古界。荒神古界极度排斥深渊生物，凡是进入的深渊生物都会被压制，甚至一些传奇级 NPC 也会出手。如此，人类才算勉强没有被灭族。前世楚风也是在荒神古界中成长起来的，没想到这一世意外得知了荒神古界的来历，竟是一位主神级别的强者创造。而于口中的荒神古图，楚风也知道，甚至是如雷贯耳。因为前世那玩意一直高挂在杂货金榜第一位，价值百亿积分，不可能有人能兑换得起。排行金榜或许也知道这积分太过离谱，还有另一种方式可以兑换，那就是在每次深渊魔潮后，排行金榜会有个奖励机制，凭借深渊魔物死后留下的魔骨可以兑换宝物。那些魔骨本来也没什么用处，排行金榜此举也算是废物利用，额外给予的奖励。那时候兑换荒神古图能便宜点，只需要五十亿魔骨。楚风撇撇嘴，这条件其实也和没有一样，前世依旧没人换得起。楚风直接抛之脑后，这些等第一次深渊魔潮来袭的时候再苦恼吧。眼下，楚风不想找罪受，安安静静的等待着血脉融合成功。足足一天后，血湖之底，一阵白光闪过，楚风的身形缓缓凝聚。呼，终于出来了！空间破碎的威力也太强了。楚风不由撇撇嘴，好在与这家伙还算靠谱。在那片空间完全破碎之前，楚风完成了融合，被挪移了出来。四下环顾，头顶就是一层透明的防护罩，将血水完全隔绝在外。防护罩里面有一座血池正在沸腾，楚风打量了一下，这应该才是前世吞天大圣获得的那吞噬血脉了吧？原本自己的目标就是这玩意，可机缘巧合获得了吞噬血脉的母体，这点吞噬血脉楚风就看不上眼了。而且拥有毁灭血脉之后，楚风已经知道他吸收足够多的血脉能量之后，完全可以批量搞出这种吞噬血脉。一个吞噬血脉造就了一个吞天大圣，就相当于楚风拥有批量制造吞天大圣那等强者的能力。当然，现在还差得远，需要不断的吞噬血脉能量。不过楚风打算先用吞噬来的能量淬炼自身，与那家伙说的没错，毁灭血脉绝对是世间最强大的血脉之一，它竟然可以将转化来的能量用来淬炼细胞最核心的单位，能从根本上提升一个人的体质。用不了多久，楚风的身体素质就能堪比凶兽。看着这一血池的吞噬血脉，楚风抱着不用也浪费的心态，一股脑的吸收了。正好他现在缺少血脉能量，这同出一源的血脉更容易被转化，大不了之后再补给吞天大圣一份。吸收了这一血池后，楚风默默注视着体内。只感觉一股汹涌的力量被转化成原始的能量分子，慢慢渗透进身体的各个细胞内，开始从细胞层面增强楚风的身体。而且楚风发现，不仅吸收来的能量可以用来淬炼细胞，自己修炼产生的灵力也能被转化淬炼。看到这种情况，楚风不由脸色一喜，这意味着就算没有足够的血脉吸收，自己的身体素质也会不断提高。他有百倍修炼速度，完全可以迅速提升体质，只是会耽误一点灵力等级罢了。这个楚风不在乎，根基越扎实越好，而且一副强大的体魄配合灵力战斗。效果可不是一加一等于二那么简单，看看前世的吞天大圣就知道了。总的来说，这一趟深渊之行太值了。回到地球还可以获得血脉金榜、杂货金榜两大金榜的唯一神级奖励。楚风甚至狂妄的感觉，一个月后的深渊魔潮算个球。将一血池的吞噬血脉吸收完毕后，楚风还能感觉到细胞深处发出的一种饥饿感。刚刚的能量全都用来强化细胞了，相当于给细胞做了个扩容。现在细胞的肚子还没吃饱，需要更多的能量来喂养。打开个人信息栏，姓名楚风。等级 C 级 5% 宠兽无，技能水行领域场，入门未认证，物品无，积分 72,350 交易区暂未开启。楚风惊讶的发现，自己又是融合毁灭血脉之源，又是吸收吞噬血脉，自己的灵力等级竟然不升反降，从之前猎杀吞魔血光吼后的 20% 直降到了 5% 楚风见状，不仅不担心，反而欣喜若狂，体内的灵力浓度没变，甚至因为吸收大量的能量，还上升了不少，但百分比却下降了。这意味着什么？意味着楚风身体能容纳的灵力总量翻了不止一番。这还只是初步进行淬炼，不难想象，日后楚风体内的灵力总量将会是同级武者的数倍乃至数十倍。论持久战，还有谁能比？当然，代价就是日后等级的提升，需要的能量也更多了。但楚风有百倍修炼速度，一点不担心自己的升级速度。上上下下打量了自己一番，楚风满意到不能再满意了，该回地球兑换奖励了。直接冲破血池的防护层，没有紫灵血木的守护，肉身直接暴露在血水当中。可让人惊掉眼球的是，楚风竟然毫发无损。吸收毁灭血脉之源后，楚风已经清楚，这里的血湖就是吞噬血脉溢散出来的能量形成的。想必连前世的吞天大圣也不会受到血水的侵蚀，更何况获得毁灭血脉的楚风，一路畅通无阻，来到湖面，一跃而出。
长啸一声，丝毫不担心会引来其他深渊生物。经历了这么多，虽然灵力等级几乎没变，但是楚风感觉自己现在完全可以和 B 级凶兽掰掰腕子。体质强大带来的好处简直太大了。如果再来对付吞魔血关后，楚风甚至可以正面战斗。当然，若是引来 A 级的吼王，不是还可以扎进血狐桃命吗？压下继续去挑衅吞魔血关吼族群的想法。现在还是回去获得两大金榜的唯一神级奖励重要。灵力迸发，楚风将体表的血水完全震散。刚走出去不远，突然心有所感。目光看向不远处的天空，原本昏暗的天边，意外飘来漫天的灰色雾气，将半边天空都遮盖住了。而且这灰色雾气速度极快，还没等楚风仔细观察，灰云已经急速靠近了。接着，楚风竟然听到了一声人类的惨叫声：“啊！救我！救我！”下一刻，声音戛然而止，听起来像是没命了，应该是从各地深渊通道涌入的各国人类。楚风眉头紧皱，在这通天魔山中，他不想逞英雄，与自己无关的事，他不打算管。好奇害死猫。这些人想通过深渊一步登天，就得承受相应的代价。可当楚风打算绕道行的时候，突然发现了一道熟悉的身影——林小玲。接着又接连发现了其他华夏探险队员的身影，还有那令人厌恶的大河国等人。龟田一郎队长逃得最快，枪都丢了，玩命的跑。所有人都在疯狂逃命，只是没有见到卫队的身影。楚风眉头紧皱，他们怎么跑到这了？卫队呢？任何人只要心里想着通天魔山，无论朝哪个方向走，最终都会来到这里。恐怕是队伍里有人对通天魔山起了兴趣，不知不觉来到了这吧。既然其中有华夏探险队的人，楚风自然不能见死不救，脚下轻轻一点，整个人宛如炮弹般弹射了出去，速度比普通 C 级武者不知道快了多少。这次灵力完全灌输到双腿中，楚风也没有半分不适的感觉，这就是体质强大的好处之一。正面迎上了林小玲等人，靠得近了，楚风才认出这灰色雾气是何物，惊喜道：“竟然是食眼兽！这是一种极为稀有的凶兽，食眼兽散发出来的雾气。食眼兽，一种无形无状的凶兽，这雾气就相当于它的身体，会使用幻境攻击。”引人入梦，让人不知不觉在梦中死亡。攻击手段极为诡异，在前世，无数人想拥有一只食眼兽作为自己的宠兽。试想一番，战斗中食眼兽施展幻境攻击，只要让对手迟疑一刹那，就足以绝地反杀了。最普通的食眼兽都是 B 级凶兽，而且极为少见。超 A 级强者想捕捉一只都很难。眼前这只食眼兽散发的雾气只是灰色的，说明潜力一般，只相当于 B 级凶兽。传说中食眼兽族群中有一种可以成长到 S 级的超级食眼兽。散发出的是漆黑如墨的黑雾，对 S 级强者来说也是可遇不可求。楚风暗道可惜，可惜在地球的时候没在杂货金榜中兑换一些宠兽球，要不然今天完全可以趁机捕捉一只。以食眼兽的特殊性，楚风甚至有把握再上一榜，连宠兽金榜的唯一神级奖励也给拿了。很快，楚风越发接近灰雾，看得更加清楚了。逃命的众人分成泾渭分明的两队，最前面是逃得最快的龟田一郎队长，他的身边也都是大河国的士兵。剩下的几个大河国科研人员则被他们直接抛弃了，因为身体素质弱，跑不快。逃命的时候，这些大河国士兵哪还顾得上他们？而另一边就不一样了，华夏探险队所有人都凑在一块，仅仅形成了一个圆圈。科研人员在内，全副武装的士兵在外，众人步伐一致，没有抛弃任何一个人。等到灰雾接近的时候，士兵就掏出高爆手雷，燃烧弹之类的热武器扔向灰雾。灰雾仿佛也比较畏惧爆炸和火焰，因为这会让他好不容易凝聚的灰色雾气受损，所以华夏探险队才勉强坚持了下来。可士兵手中的高爆手雷和燃烧弹是有限的，等到这些热武器用光，以他们的速度，不可能比得过 B 级食眼兽，到时候必死无疑。这时，华夏的队伍中有一个士兵苦笑一声，突然看向身旁的同伴，咧嘴一笑：“给我留一颗高爆手雷吧，我好像已经被灰雾侵染了，眼前出现了幻觉，恐怕坚持不住了。”士兵坚毅的脸上浮现出一抹笑容，这一刻，他仿佛看到了自己地球的父母妻儿。可惜，恐怕他再也回不去了，只能用这残躯为同伴争取一线生机了。刘明哥。不要啊！再坚持一下。队伍中，林小玲热泪横流，忍不住哭泣了起来。一路逃亡，为了保护他们，这些华夏的人民子弟兵没有一个临阵脱逃，宁死也谨遵卫队的命令。要死也得死在科研人员前面。名叫刘明的士兵露出一排白牙，笑起来还有两个小酒窝。小玲，如果这次你们能逃回地球，麻烦帮我给我父母和妻子带个话。我刘明对不起他们。不要啊！林小玲哭得不成样子，几乎是嘶吼道：“你们不要管我们了，我们身体素质不行，只会拖累你们。你们分开逃，能逃走的。”旁边，其他科研人员也心疼地看着这些年轻的士兵，谁还不是父母手心的宝了？他们也是人，而且一般不过二三十岁，正是人生中最好的年华。小林说的没错，没必要大家一起死在这，你们能走就走吧，把燃烧弹和手雷留给我们，一路上都是你们在保护我们，这次就换一下吧，这样才公平嘛。一个大大咧咧的高个科研男人随口道。另一边，逃命中的龟田一郎闻声后不屑的冷笑：“愚蠢的华夏人，这个时候竟然还讲道义，不过也正好为我们拖延时间，算是废物利用了。”龟田一郎正说着。突然，只感觉身前一道人影闪过，速度太快，他只看到了一个模糊的轮廓。什么东西？
。龟田一郎愣了一下，也没多想，逃命要紧。人影正是楚风。此刻的华夏探险队已经快被灰雾追上了。刘明不顾劝阻，毅然拿着一颗高爆手雷，就准备冲进黑雾中引爆。林小玲等人心如刀绞，却也无能为力。正在这时，众人只感觉一阵微风拂过，一道身影瞬间冲到士兵刘明身前，以迅雷不及掩耳之势，将已经拉开保险栓的高爆手雷从刘明手中夺下，直接向远处一扔，轰隆一声，手雷爆炸了。你干什么？这是我们为数不多的手雷了。刘明十分气愤，他现在神智已经接近模糊，根本没力气再回到队伍拿一颗手雷了。也就是说，他白白牺牲了，不甘心啊！别废话，我来救你，有我在，不需要你们当人体炸弹。不等刘明回答，楚风直接伸出手贴在刘明的额头上，毁灭血脉涌动，一股汹涌的吞噬力量从楚风手掌中央透出。要是楚风愿意，完全可以瞬间将刘明吸成人干。可这次他是救人。只能不辞辛劳的一点点，将已经渗入刘明脑海中的灰雾吸收到体内。进入楚风体内的灰雾，连一丝浪花都翻不出来，瞬间就被毁灭血脉转化成了最小的能量单位。很快，刘明的神智开始渐渐恢复。身后不远处的华夏众人看着眼前这一幕，震惊无比。天哪，刘明他好像恢复了，太不可思议了！这身影是谁？好像是人类啊！这一幕着实超过了普通地球人的认知极限。嗯，这个背影好眼熟啊！林小玲揉了揉双眼，只感觉那背影中有一股熟悉感。可还没等他多想，这一片灰雾突然剧烈翻腾起来，仿佛生气了一般，无数雾气朝着楚风汹涌而来。显然是怪楚风多管闲事。林小玲大惊失色：“那个谁，你快跑啊！这灰雾很可怕的。”可那道背影仿佛没听到一般。灰雾中，楚风嘴角缓缓扬起一抹冷笑，对着涌来的灰雾，不但不躲避，反而伸开了双臂，毁灭血脉开启到极致，一股宛如黑洞般的吸引力骤然爆发。灰雾仿佛察觉到了危险，想要逃离，却发现根本逃不掉了。多少雾气，楚风都来者不拒，尽数吸收。既然来了，何必急着走呢？楚风淡笑出声，他刚好很缺能量淬炼身体呢。这一幕让身后所有的华夏探险队员彻底失声。林小玲紧紧捂着小嘴，不可思议的盯着楚风的背影。那把他们逼迫到走投无路的灰雾，在这人面前竟然连逃都逃不掉。而且刚刚那人的声音也有点熟悉啊！不自觉的，林小玲脑海中浮现出了一个人影。难不成是他？楚风，是你吗？林小玲忍不住惊呼出声。身旁所有人都是一愣，什么？这个恐怖的家伙是楚风？那个小年轻？怎么可能？林小玲懒得和队友解释，又喊了一声：“是你吗？”楚风。这一刻，楚风慢慢回过头来，咧嘴一笑：“诸位，好巧啊！等我吸收完这灰雾，就过去找你们。”死！卧槽，还真是他！好残暴！这灰雾都敢吸收？这家伙到底什么来头？神了！一群华夏探险队员忍不住赞叹出声。楚风觉得自己运气不错，好巧不巧。他的毁灭血脉正是食眼兽的克星，克的死死地。这些灰雾对旁人来说是毒药，可对他来说就像是十全大补丸。本来对上一只 B 级凶兽，楚风也得费一番手脚，可现在根本不用动手，只是吸也能把食眼兽吸死。食眼兽也察觉到了致命危机，眼前这个人类克的他死死的。灰雾一接触到楚风，直接就被吸收了，根本无法侵蚀楚风的大脑。食眼兽不同于蠢笨的吞魔血关猴，他们有智慧，懂得壮士断腕，宁肯直接让楚风周围的灰雾直接爆炸。也不敢再让楚风吸收下去了。众人只听到轰隆一声，楚风周围的灰雾尽数消散，那一片灰雾逃命般的离开了。楚风，别让他逃了，给卫队报仇！林小玲见状，急忙喊道。楚风闻言，眉头一皱，带着刘明一个闪身来到众人面前，还不等众人惊讶他的速度，楚风皱眉问道：“卫队牺牲了？”林小玲神情低落，当时卫队为了保护大家，选择了殿后，被这灰雾吞噬了。具体我们也不知道，不过可能。剩下的话，林小玲没说，可他们亲眼看到过。被灰雾吞噬的人慢慢被侵蚀化成了血水，而卫队多半已经凶多吉少了。楚风皱着眉头，不愿相信卫队就这么牺牲了。突然，楚风望向溃逃的灰雾中的一处，咧嘴一笑：“卫队没死，跟我来。”听到楚风的话，所有队员眼中都燃起了希望，一群人紧紧地跟在楚风身后。前方灰雾在疯狂逃命，身后楚风等人追杀着，猎物和猎手在瞬间转换了。在楚风的视野中，他看到了已经陷入昏迷的卫队，正被灰雾裹挟着。不过，好像灰雾拿他没办法，因为在卫队身前悬浮着一块金色的石头，石头发出的朦胧金光将卫队守护了起来。这石头，楚风也认了出来，貌似是守护金石，应该是在深渊中发现的。这守护金石在杂货金榜中也有出售，价值几千积分吧，算是个好东西了。一旦激发，可以形成一定时间的守护金光。很显然，食眼兽擅长幻术攻击，想渗透进金光比较麻烦。这只食眼兽懒得麻烦，想等金光自动散去。楚风猜测。这应该当初大和国探险队觊觎的东西吧，也是卫队冒死从深渊中获得的宝物。当然，楚风还看不上这玩意。现在的他一拳就能将金光打碎。食眼兽，我知道你能明白我的意思
把你体内的那个人类放了，不然我定然将你积蓄百年的雾气尽数吸干。”楚风担心，实则生变，先威胁食眼兽放人再说。楚风声音过后，灰雾突然一阵颤抖，接着只见一道人影立马被灰雾扔到了地上，灰雾不敢停留，继续疯狂逃命。后方，林小林等人都无语了，刚才嚣张无比的诡异灰雾，这就认怂了，连象征性的抵抗都没有。众人影响掉落的人影，是卫队。卫队没死，太好了。楚风，你是我们探险队的恩人，日后有用得上我们的地方，我们小队随叫随到。楚风微笑以对，正打算将卫队唤醒，突然听到前面传来一阵阵惨叫声。八嘎，他死给带，他死给带。林小玲柳眉一挑，面露怪色，好像刚刚逃走的大和国探险队，刚好和灰雾逃跑的方向一样。他们再喊救命。楚风眉毛一挑，哦，这么有趣。过了一会，惨叫声渐渐消失，突然。一个身材矮小的人类折返跑了回来，发现了楚风等人，疯狂的想逃过来。八嘎亚路，华夏人，救命！救我呀！华夏队员面面相觑，这家伙不是刚刚逃得最快的龟田一郎队长吗？队员都死光了，他竟然还没死呢，命真够大的。我们救他吗？有队员郁闷的问。见死不救，好像不太好。可是救了，自己心里郁闷啊。身后灰雾也郁闷着呢。今天损失太大了，刚好逃跑的时候碰到了几只猎物，打算吞了补补。可有一只猎物也太顽强了，甚至坑死同伴来逃命，一直没抓住。眼看着这家伙又朝着那个恐怖的人类跑去，石眼兽犹豫了，不敢继续追过去了。可就在这时，一直看戏的楚风突然朗声道：“石眼兽，你吞了他，我保证放你走。”一边说着，楚风甚至侧开了身子，让周围的人一阵错愕。这啥意思？楚风接着看向林小林等人，悠悠道：“还愣着做什么？用摄像机拍下来啊？这可是极为稀少的石眼兽捕食画面，具有很大的科研价值。”而且还能证明这大和国探险队都是死在了石眼兽手里，与我们无关，多好啊！听着楚风只是三言两语，就判了龟田一郎死刑，还把自己摘得一干二净。林小林不由打了一个哆嗦，这家伙别看年轻，手段是真狠啊！这种人一旦为敌，必将后患无穷。所以最好的选择就是成为朋友。八嘎亚路，楚风，你们赶紧来救我！要不等我回到地球，就说我们大和国探险队的队员都是你们害死的。龟田一郎听着楚风的话，脸都绿了，口不择言的威胁道。他们刚才也远远的看到了楚风大发神威，把这灰雾碾得宛如丧家之犬。现在楚风这么说，岂不是要他的命吗？楚风听着不由冷笑出声：“这家伙小学生吗？这么幼稚！等你们大和探险队都死光了，还能诬陷谁？更何况我们可是有视频证明是怪物杀了你们的，真掰扯起来，真当华夏是吃素的？兄弟，都公元二零五二年了，还当华夏的实力不如你大和国的主子？”石眼兽还在犹豫，担心楚风是在引诱他靠近，一直在原地踟蹰。楚风见状，冷哼一声。汹涌的灵力透体而出，石眼兽，你要是不按我说的做，我楚风保证，无论你逃到哪，一定干掉你。信与不信，随意。林小林等人早就看傻了，这家伙在干嘛？威胁一个深渊生物给他办事，听话就不杀你，不听话，追到天涯海角也要干掉你，也太霸气了吧！石眼兽智慧不低，他实在是怕了楚风那诡异的吞噬能力，简直是他们石眼兽天生的克星。权衡了一下利弊，这头石眼兽还是觉得，兽在屋檐下，不得不低头，听话比较好。下一刻，只见石眼兽速度骤然飙升，比刚才还快上三分。显然担心楚风不满意，吃奶的力气都用出来了。看着越来越近的灰雾，龟田一郎彻底慌了，疯狂求饶：“楚风，您大人有大量，放过我吧！”我，可他的话还没说完，就被灰雾完全笼罩，在众人的视线中，慢慢眼神呆滞，口吐血沫，渐渐化成了一滩血水。这一幕看在华夏探险队员眼中，不自觉地望向楚风的眼神多了一抹惧色。完成了楚风交代的事，石眼兽不敢耽搁，急忙逃走了。楚风只是淡淡的看着石眼兽离去的身影，嘴角突然露出一抹笑容。一头极为稀有的石眼兽就这么放走，确实很可惜了。可若是放长线钓大鱼呢？楚风前世听说石眼兽是稀有，可他们却是以族群的形式存在，往往找到了一个就能顺藤摸瓜找到好几头。这头石眼兽是灰雾级别，成长的极限也只是超 A 级。楚风还看不上眼，可若是石眼兽族群中能找到一头黑雾级别的呢？楚风刚刚吸收了这头石眼兽大量的灰雾，已经隐隐能定位到石眼兽的位置。等这趟回地球，兑换一些宠兽球，甚至是超级球，下次再来，一定得再去看看这位老朋友。在楚风思索的时候，卫队也被队员们唤醒了。在得知是楚风救了所有人，包括他的性命后，面容严肃的带着所有探险队成员走到楚风面前，全体人员齐齐的向楚风敬了一礼。楚风，大恩不言谢，我卫星国在华夏军方还有些影响力，以后用得上我，万死不辞。楚风这才知道了卫队的名字。经历了这么一遭，卫队也看出来，楚风的来历可能很不一般，很可能是从那些隐世的宗族中走出来的。要不然怎么可能强成这样？可他很识趣的没深究。无论如何，楚风是华夏人，这就够了。卫队曾看过一份国家绝密资料，上面记载，那些隐士宗族能修炼一种神奇的力量，他们称之为内力。在没有灵力之前，其中有些人堪称陆地神仙。
，要不是被国家各种限制，加上国家本来也拥有一些内力高手，早就闹出大新闻了。当然，新出现的灵力是一种超出内力无数倍的能量形式，两者没有可比性，未对限于眼光，自然看不出来。楚风体内可不是什么内力，而是货真价实的纯粹灵力。接下来，楚风将华夏探险队带离了通天魔山，稍微透露了一些通天魔山的诡异之处，让林小林等人大为震惊。一天后，队伍安全的返回大荒，楚风就离开了。独自回到了地球，他自己的速度要快很多。历时不到四天的时间，楚风又从深渊中走了出来。对比刚进入深渊时的实力，已经发生了翻天覆地的变化。灵力等级虽然只有 C 级，但真正实力堪比 B 级。而全球的其他人类，即便在天才，此刻最多也就是 D 级的实力，差距太大了。因为心心念念着两大金榜的神级奖励，楚风直接回到家，家里没人，锁好门。首先是申请 C 级评定，申请 C 级评定。楚风心中默念，在深渊的时候。除了极个别的地方是没法联系排行金榜的，所以楚风就算在深渊提升到了 C 级，也没法通过认定。下一刻，一道金光瞬间笼罩，楚风脑海中也传来了排行金榜的声音 ：C 级评定合格，灵力金榜信息更新中，灵力金榜为此不变，排名第一，可继续享受修炼速度星号时，抬头瞥了一眼排行金榜，风字后面多了一个 C 级，这些都在楚风的意料之中，没有什么意外，会引起各国什么震荡，楚风也不在意了，没打算一直隐藏身份，现在已经有了一定的自保能力。身份暴露也有暴露的好处，按照前世华夏对修炼者的态度，说不定还会大力培养他。虽然楚风不需要罢了。接着，楚风打算先认证一下他的水形领域场，没有排行金榜的辅助，仅凭前世的领悟施展出来的水形领域场，限制一下 C 级凶兽还行，对 B 级凶兽来说就已经不够看了。水形领域场在楚风的计划中十分重要，这可是能大大提升他生存能力的保命技能。正当楚风打算申请排行金榜认定的时候，突然，天空中灵力金榜再一次放出金光。耀眼的金光也吸引了楚风的目光，又有人上榜了。这场景前世楚风见过很多，一旦有人登上排行金榜，或者是位次变动，都会出现一遍。楚风的猜测没错。下一刻，金光缓缓隐去，两个硕大的黑体汉字“灵异”出现在灵力金榜之上，排行第一，风 C 级；排行第二，灵异 D 级。现在整个灵力金榜上只有这两个名字，因为灵力金榜突然又多了一个名字，直接引起了全球的关注。快看，灵力金榜上又多了一个名字，又是华夏人。这些人也太变态了吧！我才刚刚明白这些榜单是怎么回事，人家都已经上榜了，谁说不是呢？我爸刚花大价钱给我搞了一头魔物来杀，好不容易才凝聚了一丝灵力，这人比人气死人啊！这个叫灵异的肯定也是一个绝世天骄，我感觉不比那个叫凤的差。兄弟，睁大你的狗眼看看，第一名的人家后面是 C 级啊，灵异才刚刚上榜而已。卧槽，还真是，这特么才过了几天啊，封神又升级了，真不知道封神到底是怎么修炼的，他从哪弄那么多魔物去杀啊？说不定人家下深渊了呢。我听说有不少人都跑深渊去了，收获可不小呢。下深渊，我才不干！是有人收获不小，可绝大多数人都死在了那，我还没活够呢。因为灵异上榜，还有楚风等级提升，全世界掀起了一轮轮热议。楚风本来对灵力金榜的变动不感兴趣，可当他看到上榜的人叫灵异时，嘴角不由露出一抹冷笑。不愧是我的好大哥，修炼速度还是和前世一样的快。可惜这一世，你的百倍修炼奖励没有了。楚风立于落地窗前，眸子盯着灵力金榜上的名字，闪过一丝寒芒。好大哥，再等我一会，快了呀！楚风不会给灵异半点翻身机会，两人之间的差距只会越来越大，直到相遇。下一刻，楚风突然盘膝坐下，任外界如何喧嚣，也不能影响他分毫。一道铿锵的声音响起：“申请领域场认定，请选择即将认定的领域场。”水翔领域场。楚风看着眼前划过的数十种领域场，没有丝毫犹豫。水航领域场认定考核即将开始，请做好准备。倒计时五万四千三百二十一。随着脑海中倒计时的结束，楚风的眼前一阵模糊。下一刻，他的意识已经出现在了一处漆黑的空间当中，没有慌乱，因为前世经历过不止一次。机械化的声音在黑暗空间中响起：“水航领域场入门考核，现在开始。”话音刚落，面前的黑暗空间瞬间化作一片汪洋大海，海水深不见底，隐隐散发一股压迫感。整座测试空间内，唯有楚风站立的地方有一座小岛。这时，机械化的声音再度响起：“水航领域场考核分为四大阶段，以考核者下潜深度为判断标准。下潜100米，入门；下潜 1,000 米。”小城，下潜一万米，大城，下潜十万米，圆满。特别提醒：任意领域场领悟至圆满，即可获得领域金榜唯一神级奖励。听着熟悉的规则，楚风嘴角扬起一抹微笑。那就来吧。楚风没有犹豫，纵身一跃，扑通一声，潜入深海。四周溅起一朵巨大的浪花。随着楚风身影消失，海面彻底恢复了平静。果然还是一样的滋味啊！深海中，楚风随意活动了一下身子，看似简单的动作，却仿佛契合了周遭海水波动的频率。最大程度的减少海水对身体的压迫。水航领域场的考核，精髓就是一个字：压。
这考核空间中的海水，每一滴都蕴含重压，考核者必须抗住重压，不断下潜，越往下压力越强。而且在考核空间中，所有人的身体素质都一样，只能依靠自身对水形方面的感悟，来尽可能潜入到更深的地方。楚风记得前世对水形领域长领悟最深的家伙，曾经潜到了五万多米的深度，足足是楚风巅峰时期的五倍之多。对水航领域场的利用堪称登峰造极。当然，即便是那家伙，距离水航领域场圆满，依旧遥不可及。一万米之后。每一滴海水带来的重压都能让人欲仙欲死，前世楚风也就堪堪突破了万米大关。重活一世，倒是可以看看我的极限在哪。楚风眼神坚毅，身子宛如化作了一条鱿鱼，轻轻一扭动，宛如箭矢一般飞速下潜。下潜一百米，毫无阻碍。机械般的声音在楚风耳边响起：“入门级考核，通过。”楚风没搭理，继续下潜。一千米还很轻松，小成绩考核，通过。在这里，楚风已经略微感受到了一点压力，这表明他已经不能完全抵消掉海水的压力了。不过问题不大，下潜的深度不断加深，两千米、四千米，一直到八千米，楚风都是一气呵成。可在八千米处，楚风第一次停下了。此刻的楚风浑身青筋暴起，全身承受着难以言喻的压迫力，艰难的动了动身子。怎么回事？难道这一世连万米都达不到了吗？楚风眉头紧皱。按理说，以他的感悟，最起码也可以达到万米的地步。毕竟感悟又不会随着重生消失。就在这时，楚风突然感受到脑海中时不时传来针扎一般的刺痛。仿佛想明白了什么，楚风无奈一笑。原来如此，虽然身体素质和前世一样，可灵魂强度不一样了呀。而这考核空间处于意识空间中，和灵魂强度息息相关。前世他一直到超 A 级才冲破万米大关，那时他的灵魂强度是现在的数百倍，能够承受的压力自然更强。楚风苦笑，难道就止步于此了吗？他能感受到，以他目前在水形领域场中领悟的泄力技巧，极限也就是这里了。再往下，身体会被直接撕裂。想继续往下。除非灵魂发生蜕变，再一个就是对水航领域场的领悟更深一个层次。说到底，还是领悟不够啊。楚风摇摇头，只能下次再进行尝试了。这般想着，楚风放弃了对周边海水的抵抗，身子的律动也停了下来。下一秒，楚风将会被海底的重压直接粉碎，届时他的意识将会回归现实世界。这个过程虽然痛苦，但却不会造成任何损害，相反，还可能获得巨大的好处。考核空间说是考核，其实也是一个感悟的机会。前世有很多武者。故意通过这种方式来近距离感悟水形领域场的本质，毫无死角的感受每一滴海水带来的压力。锤炼技巧往往能得到超乎想象的领悟。在楚风思索的同时，无穷无尽的压力席卷而来。楚风只感觉下一刻就要被压成粉末，剧烈的痛楚让身体开始本能的挣扎，宛若神来之笔。楚风身体无意间的律动与周围的水滴仿佛融为一体，周围的压力瞬间消失了一大半。这一发现让楚风大喜过望，立马开始抵抗压力，脑海中不断回忆着刚刚那一瞬间的感觉。慢慢的，楚风感觉自己像是融入了水流之中一般，不再生硬的对抗，浑然一体，包容一切。足足半个小时，楚风突然睁开眼，嘴角带着笑容，周身原本近乎凝固的压力，此刻也不算什么了。身子轻轻一扭动，急速开始下潜，竟然比刚才的速度还快不少。万米大关瞬间打破，大成级考核通过。可楚风还感觉意犹未尽，感觉还能继续。一万五千米，轻轻松松；两万米才开始感到一点压力；三万米。三万五千米，一直下潜到四万米，楚风终于停住了，极限了。楚风感到有点遗憾，还是没能超过前世那家伙。不过貌似那家伙也是超 A 级的时候才获得五万米的成就，等自己超 A 级的时候，肯定就不止于此了。不管怎么说，这一次考核都出乎楚风的意料。四万米的深度，代表着楚风对水形领域场的领悟程度。真不知道，现在他的水形领域场会恐怖到什么程度？楚风心中暗暗期待，意识渐渐模糊，身体被压得粉碎，楚风的意识回归身体，猛地睁开眼。长出一口气，眸子中是难以言喻的惊喜。打开个人信息面板，姓名楚风，等级 C 级 6% 宠兽无，技能水翔领域场大成，已认证。物品无，积分 72,350 交易区暂未开启。从入门级未认证到大成级已认证，楚风清楚其中的差距到底有多大，有心试验一番，又担心会把家里给压塌，索性出门，爬到后山公园里。现在正值炎夏午时，公园里没有几个人。楚风又特地找了个偏僻的地方，望了望，四下无人。楚风一凝神，施展出了大成级的水形领域场。只见楚风周围出现了一圈波纹状的圆形光环，水波在其中流转，看起来人畜无害。进！楚风突然低喝一声，下一瞬间，原本散漫的水波突然宛如凝固了一般，光晕将楚风周围数十米完全覆盖。轰隆，轰隆！无论是地面上的观景石，还是旁边的大树，只要在水航领域场的范围内，通通在一瞬间被压得粉碎。巨大的轰鸣声吓得公园保安一跳。往爆炸处一看，原本郁郁葱葱的山顶公园竟然直接秃了一大半！妈呀！
这是大白天遭雷劈了吗？保安急忙报警，而始作俑者的楚风也是一脸呆滞，这威力着实有些超出他的想象了。要知道，他现在只是 C 级武者呀，可刚刚单单水形领域场展现出来的威能，完全可以瞬间碾死普通的 B 级凶兽。楚风心中暗暗比较，要是再去单挑吞魔血关吼，这领域场一出，吞魔血关吼就算不会被直接压死，实力也十不存一了，轻松就打死了呀。就算是面对 A 级的吞魔血关吼王，楚风也能保证全身而退，对实力的增幅太大了。悄咪咪的回到家。还有两大神级奖励没领呢，家里依旧没人。按照前世的时间线，现在父母应该还在京都出差呢，不过也快回来了，应该就是这两天的事。在屋内盘膝坐下，楚风看向血脉金榜，此刻血脉金榜上依旧空空如也。前世不朽大帝登上血脉金榜，都已经是第一次深渊魔朝来袭的时候了。楚风屏气凝神，沉声道：“神请血脉认定。”下一刻，血脉金榜标射出一缕金光，笼罩了楚风，正在检测人类楚风血脉，人族血脉浓度 99.9%。品级普通，未通过评定；毁灭血脉浓度 0.1% 品级神级，通过评定。检测到人类楚风血脉品质符合血脉金榜上榜条件，排名第一，是否同意上榜？同意。楚风没有犹豫，血脉金榜排行榜第一奖励发放，获得技能血脉强化，涅盘，持续时间120分钟，随排名变动。鉴于人类楚风为首位登榜，可额外获得血脉金榜唯一神级奖励——万古不朽血脉之源。随着机械声音落下。一滴通体金色的血液凭空出现在楚风额头，下一刻，金色血液毫无阻碍地融入楚风体内。下一瞬间，楚风只感觉浑身火热，皮肤开始变得血红，仿佛要爆炸开来一般。通体散发着一股朦胧金光，血管不断的炸裂再修复。突然，体内的毁灭血脉也仿佛被刺激到了一般，猛地开始复苏。一股漆黑的幽光和金光开始争夺楚风的身体，楚风的体内完全沦为了两种神级血脉的战场，不断的被摧毁，又不断的被修复，搞得楚风痛不欲生。万古不朽血脉的特性就是生生不息、不死不灭，不断释放着自己的力量；而毁灭血脉就奸猾了很多，不断偷偷蚕食着万古不朽血脉之源释放出来的力量，融入己身。这一刻，楚风才明白与那家伙说的：有毁灭血脉在，他才能同时拥有这两大神级血脉。要是没有毁灭血脉的吞噬特性在，楚风一定会被这两股庞大的力量给生生撑死。随着时间流逝，此消彼长之下，万古不朽血脉之源已经几乎被毁灭血脉吞了，可一直无往不利的毁灭血脉。面对已经吞到体内的万古不朽血脉，也显得有些无力，因为根本没法分解。同为神级血脉，谁也奈何不了谁。没办法，毁灭血脉只能妥协一步，选择两者共存，也就是毁灭血脉奸猾，步步蚕食了万古不朽血脉。要是把毁灭血脉换成任何一个其他的神级血脉，楚风现在早就在两大神级血脉的战争中死的不能再死了。最后，楚风体内的血脉多了两种色彩，以毁灭血脉为主，万古不朽血脉为辅，完美的保留了两大神级血脉的所有特性。默默感受着体内血脉的强大，楚风忍不住笑出声：“强，太强了！”这一刻的楚风，前所未有的对未来抵抗深渊入侵有如此大的信心。百倍修炼速度让他修炼速度冠绝超群，毁灭血脉无上限的淬炼体质，使他的身体足以媲美深渊地位最尊贵的皇族。万古不朽血脉生生不息，不死不灭，能让他的生命力强大到了一个令人发指的地步。再加上血脉金榜排名第一奖励的技能——血脉强化涅槃，在120分钟内可随意燃烧血脉，从而爆发出数倍的血脉力量。事后却不会造成任何血脉上的损伤。楚风也没想到，排名第一的奖励竟然这么给力。一般来说，血脉金榜奖励的技能血脉强化会生成不同的能力，最常见的就是在一定时间内，实力强化 10% 至 100% 事后或许还会有不同程度的后遗症。像涅槃这种类似于作弊的技能，简直逆天了。想必前世不朽大帝就是凭借万古不朽血脉，再加上涅槃技能的强化，才生生拖延了那位恐怖魔帝的侵略步伐。不然，就算有排行金榜的帮助，人类也根本来不及撤离地球。有如此多的神级力量加持，楚风就宛如打不死的小强，修炼速度逆天，爆发逆天，防御逆天，生命力逆天，而且越往后效果越明显。更何况这还不是全部，就在眼前，楚风还有一项唯一神级奖励没拿呢。前世让所有人类又爱又恨的存在，杂货金榜，号称人类世界的百宝箱，里面售卖的物品无所不包，效果超绝。可代价就是数不尽的积分，干啥都需要积分，好东西太多，积分总是不够用。为了获得积分，只有不停的与深渊生物战斗。这或许也是排行金榜的目的所在吧。楚风认真的看向最后一张排行金榜，这还是他重生以来第一次仔细的浏览杂货金榜。意识集中后，眼前突然出现了一本厚厚的金边书籍，意念一动，就可以看到书籍中的内容。扉页中将所有售卖的物品分出了等级 ：B 级、C 级、B 级、A 级、超 A 级。每个等级前又标注了最低准入积分。浏览 D 级物品最低积分标准10积分，浏览 C 级物品最低积分标准100积分，以此类推。意思就是积分不够。你连看看里面有什么的资格都没有。值得一提的是，只要曾经达到过某一级的标准，就算把积分消耗到零。
依旧可以浏览。楚风拥有七万多积分，最高可以浏览 A 级物品。从头开始看去，各种稀奇古怪的东西，统统有售卖。一次性卷轴、守护晶石、片伤魔法炸弹、磨牙毒液、生命之水、宠兽球、超级球。直接翻到书籍最后一页，楚风想到了前世那个有意思的游戏——开盲盒宝箱。在杂货金榜中，有一些宝物没法直接购买，只有通过开盲盒宝箱才有可能开出来。楚风看到。在最后一页中，整齐的排列着青铜、白银、黄金、暗金、亚传奇、传奇、神级七个宝箱，每个等级的宝箱后都有一个数字，代表着要消耗的积分。开出什么东西全凭天意。前世灵异运气爆棚，曾开出过一个传奇级特殊物品——异次元之门，无视阻碍，穿越空间，穿越距离，由使用者灵力强度决定，类似于瞬移的效果。拥有异次元之门的灵异追击、逃命、躲避能力，堪称全人类最强，也是导致楚风无处可逃的直接原因。开盲盒就是一场豪赌，开启一次传奇级盲盒需要一千万的天价积分。如果运气不好，就是个空箱子；运气好，就如灵异那种，在深渊中都来去自如。前世楚风的积分一直紧巴巴的，哪有多余的积分玩这种富人的游戏？今生再见，说不手痒是假的。刚好他还知道这开盲盒的一个 bug， 那是一个隐藏任务。按照特殊的操作方法，最后可以开出一件传奇级特殊物品的碎片。前世是一个小人物走大运发现的，立马引起了全球轩然大波。这一世。楚风感觉自己可以试试，拥有的积分貌似也够了。不过在此之前，还是先获得杂货金榜的唯一神级奖励。这是一个能让所有人羡慕到死的奖励，无比实用。申请杂货金榜积分认定。楚风迫不及待的开口。漫长的等待过后，在楚风耳边宛如天籁般的声音响起：“经鉴定，人类楚风积分七万两千三百五十，为首个超过规定标准五万的人类，可额外获得杂货金榜唯一神级奖励，五折购买权限。”呼，就是他。楚风都不知道怎么形容此刻的心情，只有一个字：爽！所有杂货金榜上售卖的物品，全部半价，永久有效。就比如用来收服宠兽的宠兽球，分为初级、中级、高级品质三个等级，分别有一定概率收服 D 级、C 级、B 级宠兽。原价分别是100积分、500积分、1,000 积分，而拥有五折特权后，只需要50 250 500百积分。在网上还有成功率更高的超级球，初级品质超级球，大概率收服 B 级宠兽。极小概率收服 A 级宠兽，原价1万积分，现价 5,000 积分；中级品质超级球，一定概率收服 A 级宠兽，原价5万积分，现价 2.5 万积分；高级品质超级球，极大概率收服 A 级宠兽，极小概率收服超 A 级宠兽，原价10万积分，现价5万积分；大师球， 1 0 0概率收服超 A 级宠兽，原价100万积分，现价50万积分。便宜的东西或许还体现不出五折特权的价值，可若是开传奇级的盲盒，其他人要 1,000 万积分，而楚风只需要500万积分。又如整个排行金榜最珍贵的宝物之一，高达一百亿积分的荒神古图，深渊魔潮后，金榜开启额外奖励模式，那时候可以用魔骨兑换，可以便宜一半，只需要五十亿下的魔骨，可依旧是个天价。就算在第一次深渊魔潮中，所有的魔物都被人类屠戮杀光，留下的魔骨也凑不齐五十亿。但如果再使用五折特权后，那就只需要二十五亿下的魔骨，就不再是一个不可能完成的任务。而楚风心中有一个野望，就是在第一次深渊魔潮中就可以得到荒神古图，掌控整个荒神古界啊！前世人类的大本营，完全掌控，好处太多了，对他今后的成长有至关重要的作用。所以楚风一定要拼。距离第一次深渊魔潮来袭只剩下二十多天的时间了，楚风现在的实力依旧不足以支持他的野心，他必须变得更强。楚风心中暗暗给自己打气，正打算掀开盲盒，把那件传奇级特殊物品的碎片搞到手，突然听到嘎吱一声，门开了，接着是一声略显急促的叫声：“小风，我们回来了，爸妈回来了。”楚风闻声兴奋地站起身。发疯一般，直接冲到客厅，看着眼前两张记忆中最熟悉的面庞，猛地将两人拥入怀中。爸妈，我想你们了，我好想你们啊！这一瞬间，楚风眼中泪水夺眶而出。太久了，仿若隔世。前世，两位老人为了保护楚风，以凡人之躯拼命的挡住了一头 C 级深渊魔狼。小风，你快跑啊！别回头，跑去找你姐姐。希望你们姐弟俩好好的。最后一眼，楚风看到了父母被魔狼撕碎的场景，心都在滴血。那一刻。他就决定，这一生就跟深渊杠上了，不死不休。父亲楚天来，母亲孙念英，两人虽然风尘仆仆，行李还没有放稳，可是看到儿子扑来，还是满脸笑容的拥抱住。孙念英擦了擦楚风眼角的泪痕，傻小子，妈妈也想你。哼，男子汉大丈夫，我们不过才出差一个多周，哭哭啼啼的，像什么样子？楚天来拍了楚风后脑勺一巴掌，可眼中的温情是藏不住的。楚风嘿嘿笑着，自然不会解释前世的事情，这一世定然要保护好家人。对了。妈妈，你们怎么提前回来了？楚风依稀记得，前世父母是在即将爆发第一次深渊魔潮的时候回来的呀。难不成自己重生也引起了一些蝴蝶效应？楚天来沉声道：“最近这一个多周，全球都不太平
，异变频生，不断有怪物从地底冒出来。你妈妈担心你自己在家不安全，非要提前回来。孙念英瞥了楚天来一眼，冷哼一声，自己担心儿子就别找借口，也不知道是谁打算连工作都不要了，也要回来看看儿子。楚天来尴尬的咳嗽一声，好不容易摆出的严父模样有些瓦解的趋势，看得楚风想笑。楚天来又咳嗽了一声，继续道：“这次回来，一是看看你安不安全，另外就是我和你妈商量了一下。”打算搬家去京都找你舅舅，未来情况不明，就算遇到危险，京都也是安全指数最高的地方之一。刚好你姐姐也在京都上大学，咱们一家团聚，我也能放心些。还有，我听几个军中的老战友说，国家最近打算开办一个武者大学，武者大学会教人怎么修炼，还有怎么利用天上那金榜，甚至听说表现优异的学员可以获得一些从地底世界发掘出来灵果、灵药等等。你一定要尝试一下，就算考不进去，也争取进入武者大学预备营。现在所有人都在说，这今后的世界将是武者的天下了。听着父亲的话，楚风心中一凛。华夏武者大学终于也要来了吗？前世楚风的武道启蒙之地，也是与灵异、柳仙的相遇之地，终于要来了。华夏武者大学前世全球赫赫有名的高等学府，人类对抗深渊的前哨战，为人类培养出了大量顶尖高手，战皇、灵异、昆仑仙子、柳仙武王楚风，还有前世行走在阴影中的超级王者执剑人影。这是一个不亚于灵异的超级强者，位列前世十大高手之列。传言影的崛起之路无比坎坷，听说还和灵异有些嫌隙。具体发生了什么？楚风就不清楚了，算算时间，前世的华夏武者大学应该是在第一次深渊魔潮来临前的一个周开办的，也就是说还有将近两个周的时间，而这两个周也是全球灵力修炼者爆发的井喷期，大量的人类从深渊中归来，或多或少都有一些收获，成为地级修炼者的也有不少，届时最起码也得是地级修炼者才能保证一定被华夏武者大学录取，当然楚风自然是没必要考虑这些事情的，两个周后天知道楚风的实力会达到什么地步，看到楚风有些走神，楚天来拍了楚风一下。喂，我跟你说正事呢，你小子想什么呢？楚风抬头嘿嘿一笑，也不说话。楚天来拿自己这个儿子，一点办法都没有，只能无奈的继续道：“这华夏武者大学的考核非比寻常，必须拥有了一丝灵力，才有资格报名。所以，我特意跟以前的老战友托了不少关系，才搞到了一颗灵果。”楚天来说着，小心翼翼的拿出一个金丝木盒，递到楚风面前。听老魏说，这果实名叫灰雷果，普通人吃一颗就能诞生灵力。楚风看着眼前的灰雷果，面色怪异：“爸，你这是从哪个老战友那搞的？”哦，你应该没见过，是你魏叔叔，魏兴国，爸当年过命的兄弟，也是你爸我运气好，这次去京都，老魏刚好从地底世界回来，一块喝了个酒。哦，对了，你魏叔叔可是个了不得的人，军中十全人物，也是华夏探险队的队长。他们这次去地底世界弄到了不少好东西，他手里有点额度，我好不容易才从那老小子手里抠出来的。楚风脸上的表情愈发精彩了。魏兴国，魏队，不就是自己在深渊中救下的那批人？天哪，这世界也太小了吧！至于这灰雷果，他那还有十几颗，要不是父亲提起。都快忘干净了，对他来说实在没啥用啊。楚天来没注意到楚风的表情，有些自豪的道：“我还和你魏叔叔说好了，这几天就把你送到他那去特训，争取武者大学开办的时候能考个好成绩。这样，我和你妈在家收拾东西，准备搬家。你明天就先去京都找你魏叔叔。”楚风一脸无语：“我去找卫队特训，卫队会不会被我吓死啊？”楚风能想象到，等卫队见到自己这位老战友的儿子时，会是什么表情？喂，小子，你听清楚了没有？楚天来不善的瞥了楚风一眼：“你老子我好不容易才弄来的机会。”你小子得知道珍惜，懂不懂？楚风咧咧嘴，轻咳一声，嗨嗨，知道了。楚风已经打定主意，趁这个机会，明天就赶紧下深渊，找卫队特训。开什么玩笑？谁特训谁啊？实在不行，等武者大学快开学的时候，再去见见卫队吧。又和父母待了一会，楚风看出父母一路上舟车劳顿，已经很疲惫了，赶紧让二老回屋休息，自己也急忙回屋锁好门。当务之急，还是先把那件传奇级特殊物品的碎片开出来。那样一来。楚风心中的一些计划也就能着手实施了。打开杂货金榜，翻到金丝书籍最后一页，看着整齐排列的七种宝箱，楚风仔细回想了一下前世那个小人物的方法，那应该是深渊入侵两年之后了。第一梯队已经有人成为了 S 级强者，超 A 级武者接连诞生，人类几乎进入了全武者时代。有一个中年 C 级武者，原本就是赌成命，成为武者后也没多大追求，就盯上了盲盒宝箱。开宝箱这种未知的刺激最合他的胃口，省吃俭用做了不少简单的任务。勤勤恳恳攒了三万多的积分，他开不起暗金宝箱，十万积分也舍不得开黄金宝箱，一万积分。白银宝箱虽然便宜，但也需要一千积分，他的积分也只够开三十多次，不过瘾啊！所以他就把目标放在了青铜宝箱上，一百积分，好歹开的次数多。对他来说，最重要的是享受开盲盒的过程，能爆出什么东西来就无所谓了。而那个时候，大家等级都提上来了，赚取积分的能力也强了很多。谁还开青铜宝箱啊？甚至于开白银宝箱的都很少。毕竟青铜、白银这种宝箱出的东西都太垃圾了，也就给 D 级、C 级武者用用了。可那家伙不在乎，疯狂开青铜宝箱，一直到他开到第三百个
快将积分挥霍一空的时候，意外出现了。在那家伙即将开第三百个青铜宝箱的时候，脑海中突然出现一道声音提示：“人类李大海满足隐藏条件，激活特殊奖励，第三百次青铜宝箱必出传奇级特殊物品碎片。”然后这家伙就开出了一件天价宝物——传奇级特殊物品——赤天之翼的碎片。事后，这秘密不知道为什么就被泄露了，无数人争先恐后开青铜宝箱，可有人一直开到一千个青铜宝箱也没有任何宝物，有人不信邪。开始尝试开白银宝箱，乃至于黄金宝箱。终于，鬼吕被人摸清了。第一个开到三百个白银宝箱的人，爆出了赤天之翼的第二块碎片。第一个开到三百个黄金宝箱的超级强者，耗费三百万积分，爆出了最后一块碎片。这位强者最后更是明里暗里，动用各种手段，集齐了赤天之翼的三个碎片，合成了传奇级物品赤天之翼。论威能，一点也不比灵异的异次元之门差。可花费的积分却比开传奇级宝箱少太多了。开一次传奇级宝箱就需要一千万积分，还冒着打水漂的风险。这是在当时也是轰动全人类的一件大事。后面有人想开三百次暗金宝箱试试，但那可是三千万积分，就连十大高手都不一定拿得出来。这件事也就搁浅了。不过所有人都猜测，开三百个暗金宝箱应该还会有隐藏奖励。后来有没有去开，楚风不清楚。就算有强者去开了，也不见得非得公布出来。前世这等好事自然没有楚风的份，可作为重生者，这一世还没人能抢在他前面。定了定神，集中注意力到青铜宝箱上，开启青铜宝箱。随着一声只能楚风听见的轻响，原价100积分，五折特权生效，扣除50积分，青铜宝箱开启中。叮，恭喜人类，楚风获得坚韧蛛网星号一。楚风打开个人面板，看到了坚韧蛛网的介绍，比较坚韧的蛛网可有效束缚地级生物，得就知道不是啥好东西。楚风撇撇嘴，果然不能对青铜宝箱抱有什么希望。不过好歹不是空箱子，运气还行。继续开宝箱。叮，恭喜人类，楚风获得紫灵果星号五。楚风眼皮子动了动，这玩意他知道还算有点用处。五颗差不多就能造出一个地级舞者，给真正的地级舞者吃了也有不错的效果。继续吧，楚风开始了疯狂开宝箱之旅，开到最后已经开始麻木了，也没啥好东西，大都是地级舞者使用的，少数几次开出了 C 级舞者能用上的，已经算是幸运暴击了。对楚风来说，半点卵用都没有。随着时间流逝，突然一道声音吸引了楚风的注意，叮，恭喜人类，楚风获得高级品质宠兽球星号一。咦，楚风来了点精神，自己运气不错呀，没想到竟然还能开出这玩意。高品质的宠兽球价值一千积分，算是青铜宝箱里能开出来最珍贵的东西之一了。当然，这个高品质宠兽球也只是让楚风略微在意罢了。一定概率收服 B 级宠兽，勉勉强强吧。现在一般的 B 级宠兽，楚风已经看不上眼了。当然，若是像食眼兽那种珍稀级别的，就另说了。开宝箱不能停。终于，在楚风的不懈努力下，第三百个青铜宝箱即将开启。楚风也听到了排行金榜的声音。人类，楚风满足隐藏条件，激活特殊奖励。第三百次青铜宝箱必出传奇级特殊物品碎片，来了！楚风打起精神，仔细盯着即将开启的宝箱。叮，随着一声清脆的声音，楚风脑海中响起了机械般的声音。叮，恭喜人类，楚风获得传奇级特殊物品碎片第一赤天使米迦勒之翼三分之一。是他！楚风心中激动无比，这可是传奇级物品的碎片啊！就算把前世也算上，这种级别的宝物，楚风也只是见过几次啊！没想到这一世直接拥有了，急忙打开个人信息面板，姓名楚风。等级 C 级 6% 宠兽无，技能水形领域场大成，已认证，血脉强化，涅槃。物品赤天之翼碎片，第一赤天使米迦勒之翼，高品质宠兽球，坚韧蛛网，积分 57,350 交易区暂未开启。楚风的物品区拥有的东西实在太多了，直接选择了隐藏，需要的时候再打开就是。楚风点进赤天之翼碎片，浮现在眼前的是有关这块赤天之翼碎片的的介绍。在遥远的共治年代末期。天使族与深渊的战争爆发，大天使长第一赤天使米迦勒为抵抗深渊入侵，自曝天使之躯，遗留翡翠之翼，精神降米托之手，成为锻造赤天之翼的主要神物之一。介绍中大致描述了这块碎片的来历。楚风也是第一次看到，心头大为震惊。原来历史上不仅仅人族与深渊战斗过，还有许多种族也爆发了与深渊的战争。怪不得前世在深渊中，楚风遇到过许多混血的深渊生物，如深渊精灵、深渊魔人、堕落天使等等。他们当中有族群甘愿成为深渊的奴隶，也有族群一直在反抗。企图恢复种族往日的荣光，意念一动，楚风装备上了米迦勒之翼。只见楚风的后背上仿佛长出了两片翅膀一般，洁白如雪，带着点点金色辉光。同时，楚风也接收到了米迦勒之翼的用处，唯一效果急速飞行，百倍音速。看到这，楚风突然惊呼出声：“这也太变态了吧！”作为传奇级特殊物品的碎片，米迦勒之翼确实堪称神器。要知道，武者只有达到超 A 级后，才能凭借自身能力飞行，而且速度只有十倍音速左右。擅长控制风、雷等力量的超 A 级武者，可能速度会更快一些，可也远远达不到百倍音速的地步啊！而且和人类武者一样，深渊中，除非是天生自带羽翼的生物，要不然都是没法飞行的。
，超 A 级才能飞行，是铁律。而楚风仅仅 C 级的时候就可以飞行，这意味着从今往后，不会飞行的 A 级生物再也不是威胁。就算面对一些退凡化灵的超 A 级生物，也有机会逃掉了。当然，也仅仅是有机会罢了。超 A 级完全是另一个层次的生命了，他们会进化出各种稀奇古怪的能力，即便是在普通的生命，一旦打破桎梏，成为超 A 级，便是鱼跃龙门，天与地的差距，超 A 级之下都是蝼蚁，绝不是一句空话。这百倍音速的飞行效果，对楚风来说就是最强的保命神器。而且，如果再像之前那样风筝吞魔血关喉，根本就无需卡地形了，直接追着射就完事了。A 级凶兽也逃不掉啊！这可是刷积分的大杀器啊！一瞬间，楚风心中火热了起来，脑海中冒出了太多的想法。有着米迦勒之意，能做的事情就太多了，甚至可以继续深入深渊。第二层、第三层，去前世楚风知道的一些神秘之地，获得大量天才地宝、神丹灵药，去捕捉王级宠兽，去刷大量的积分。为第一次深渊魔潮时交易区开启做准备，太多太多的事情等着楚风去做。楚风恨不得把一分钟掰成两半用，勉强压下心中的悸动。下深渊前，楚风还需要再做些准备。打开杂货金榜，找到超级球，看了一眼还剩下的五万七千多积分，一狠心直接买了一个高级品质超级球，极大概率收服 A 级宠兽，极小概率收服超 A 级宠兽。后面那句话，楚风就当他放屁了。没有大师球，别想收服超 A 级宠兽。高级品质超级球，原价十万积分。打完折之后都要五万积分，一下就快把楚风的积分清空了。没办法，楚风还惦记着那深渊中的食眼兽族群。要是走大运遇到黑雾级别的食眼兽，却因为没有超级球收服，楚风才会后悔死。初级和中级品质的超级球都不保险，收服概率不大。积分没了可以再转，反正现在刷怪也不再是难事了。剩下的七千多积分，楚风一口气全都换成了高品质宠兽球，原价一千积分，半价就是五百积分，足足搞了十四个。楚风打算碰到一些合适的 B 级凶兽的时候用。这玩意虽然成功率一般，但是胜在便宜啊！现在万事俱备，就差明天下深渊了。父亲想把他送到卫队，反而省得楚风想借口了。第二天一大早，房间内楚风正在吐纳修炼，就听到房间外楚天来的敲门声：“小风，起床了，机票已经给你订好了，别迟到。你魏叔叔很忙，到那里别给你魏叔叔添麻烦，知道了吗？”楚风睁开眼，无奈一笑：“知道了，爸。”一家人吃过早餐，楚风言辞拒绝了二老的陪同，一溜烟的窜了出去，轻车熟路的来到学校体育馆。因为一周前深渊通道出现的事，整个学校暂时放假，军队已经将这里包围了起来。四周都是真枪实弹的军队，当然这难不倒楚风。随意一跃，灵力波动覆盖周身，轻松避开了所有的检测，宛如一阵清风，眨眼消失在深渊通道当中。昏暗的天空，焦黄的大地，阵阵幽风吹过。楚风在灵深渊第一层，只是这次，楚风的实力可以用翻天覆地来形容，具体实力如何，没有经过检验，楚风也说不准。可一般的 B 级生物，在他手里绝对走不过一招。这是肯定的，全力爆发下，楚风甚至敢和 A 级生物掰掰手腕。要是用上米迦勒之意 ，A 级生物也只有被磨死的命。有如此强大的实力做保障，整个深渊第一层很少有东西可以威胁到楚风了。爆发出全部速度，楚风的目的很明确：通天魔山，先去解决掉剩下的吞魔血关吼。楚风很记仇，上次被吼王追杀到差点丧命，这个仇不能不报。A 级吼王又如何？在楚风眼里就是白花花的积分。楚风可没忘记，他现在的等级其实只有 C 级。如果真能越级斩杀 A 级深渊生物的话，那越级击杀的额外积分奖励不知道得翻多少倍。这才是最令楚风动心的地方。楚风的速度极快，甚至为了测试一下现在的极限速度，楚风已经装备上了米迦勒之翼，瞬间催动米迦勒之翼，楚风整个人宛如炮弹一般直射天际。强大的作用力让楚风脊背嘎嘣一声，嘶，脊椎差点断了。楚风有些后怕，他刚刚只是动用了米迦勒之翼一部分的力量，大概只有十倍音速的样子，可自己的身体竟然就有些承受不住了。楚风摇摇头。说到底，还是现在的身体素质还不够强大。不过楚风也不气馁，一般的超 A 级生物也不过十倍音速，绝大部分 A 级生物连音速都达不到，只有一些血脉优秀的 A 级生物才能突破音速的限制。所以说，楚风的速度已经足够用了。只要楚风今后不断利用毁灭血脉淬炼体质，早晚能将米迦勒之翼的速度完全发挥出来。经过反复试验，楚风发现五倍音速最适合现在的自己，在网上就会对身体造成压迫，得不偿失。一路上，楚风就保持在五倍音速。宛如一道流星划过天空，心中想着通天魔山，不到半个小时就到了。眼前是熟悉的血湖，腐蚀性的血水翻涌，让人看着头皮发麻。没有丝毫停留，楚风直接凌空飞向吞魔血关吼的领地。这次也没必要取巧，实力暴涨后，楚风迫不及待的想找对手实战一番。前方的乱石堆中，吞魔血关吼族群悠闲的晒着太阳，他们依旧是这一片区域的霸主。只不过上次被楚风摧残过之后，数量只剩下了二十多头，楚风不躲不避。径直凌驾于所有的吞魔血关吼之上，目光锁定在体型最大的吼王身上，眼中满是垂涎之色。吼王的感知还是很敏锐的。
，立马感应到了来自头顶的危机感，昂起巨大的头颅。吼！一瞬间，吼王就记起了楚风，愤怒的咆哮着：“这就是上次诱杀他子孙的猿猴型生物，他还活着，吞了他！”这是吼王此刻唯一的想法。周围的吞魔血关吼也纷纷站起身，怒目而视。蹭蹭！吼王猛地一跃而起，伸出粗壮的前爪，想撕裂空中的楚风。楚风微微一笑，依旧凌空无动于衷，使劲跳吧。吼王的弹跳高度最多不过百米，可自己现在凌驾于三百米的高空中，全凭肉体强大的吞魔血关吼也没什么远攻手段，他拿什么攻击自己？在楚风的注视下，吼王无力的落下，低吼咆哮。智商不高的吼王想不明白，以这个猿猴型生物上次展现出来的实力，怎么就会飞了呢？他又不是鸟类生物。低吼连连，吼王眼神中满是不甘心。你的意思是让我下来和你打？楚风随意道。吼吼，楚风咧嘴一笑，你以为我不敢？那就如你所愿。楚风也是艺高人胆大，直接降落在了吞魔血光吼族群的包围圈内。楚风看得清楚，那一瞬间，吼王眼中闪过一丝讥讽，看得楚风想笑。嘿，你这畜生还敢笑话我？讨打！还没等楚风说完，吼！伴随着吼王的一声令下，周围的吞魔血光吼纷纷张开血盆大嘴，一拥而上。来得好！楚风淡淡一笑，身子微微一颤。突然，周身涌起一股水流状的波纹，完全覆盖了方圆几十米，将所有冲上来的吞魔血光吼全部笼罩在内。水形鲤鱼场，禁锢！楚风的话音刚落，所有的吞魔血关吼巨大的身子突然一滞，完全被禁锢在了半空中。只是 B 级的吞魔血关吼，面对大成级的水形领域场，几乎毫无反抗之力。下一刻，楚风的身影闪现，痛打落水狗，一拳轰向最近的一头吞魔血关吼的额头，额头处被鳞甲覆盖的骨头，是吞魔血关吼浑身最硬的地方。可下一秒，咔嚓，只听一声脆响，吞魔血关吼的头骨炸裂，血液横流，但是还没死。楚风见状，惋惜的摇摇头，看来还是缺少一把趁手的武器和一些进攻型的神通啊！单单靠拳头的攻击力还是有些低了。楚风喃喃自语着，看样子得动用血脉力量了，想干脆利索的解决掉吼王的这些小弟。楚风不动用全力也有些费事，血脉强化涅槃。随着楚风的声音落下，全身突然爆发出一股强烈的血脉波动，体内万古不朽血脉之源和毁灭血脉之源仿佛被一股无形的力量唤醒了，一股难以言喻的压迫感透体而出，金色和黑色两种光芒交相辉映。宛如一幅诡异的图画，这一刻，楚风的血脉在沸腾，涅槃效果在接下来120分钟内实力翻倍。接下来就简单多了。只见楚风轻轻的一拳，拳头乌光闪耀，宛如轻斧一般，却轻易的洞穿了眼前吞魔血关吼的脑袋。普通击杀 B 级凶兽吞魔血关吼，积分奖励 3,000 点；越级击杀成功，额外积分奖励星号100百分号。本次共奖励积分 6,000 点。脑海中同时响起了排行金榜的提示音，这就死了呀！楚风摇摇头，这血脉可不能浪费了。毁灭血脉发动。面前的吞魔血关吼以极快的速度化为干尸，这诡异的一幕吓得所有吞魔血关吼齐齐后退，而楚风却好整以暇的感受着体内细胞最深处传来的舒适感。呼，舒服！这一刻的楚风简直比深渊魔族还要魔性。体内毁灭血脉将吸收来的吞魔血关吼血脉完全分解，运往身体各处，被饥饿的细胞贪婪的吸收。楚风能感觉到经脉筋骨在强大，体质好像提升了那么一丝，强化身体还真是够困难的。楚风叹了口气。就算有毁灭血脉这种神级血脉，自己要拥有堪比深渊中皇族的体质，还有很长的路要走，需要海量的血脉之力。接下来就简单的多了。实力全力爆发下，楚风宛如一头史前暴龙，每一拳都能带给吞魔血光吼成吨的伤害。身影在兽群中穿梭，却没有任何一头吞魔血光吼能靠近楚风三尺之内。潇洒肆意，深渊内强大的 B 级凶兽，在此刻的楚风面前，宛如纸糊的一般。其实也不怪吞魔血光吼不抗揍，实在是他们的整体实力被水形领域场压制的太厉害。楚风施展的可是原本超 A 级才能领悟的大成级领域，要是连几头 B 级凶兽都压制不了，那就太名不副实了。行云流水，没有一头吞魔血关吼能抗住楚风的一拳。终于在死了十几头同类后，剩下的吞魔血关吼怕了，任凭吼王如何催促也不敢上前，只是远远的围着楚风，呜咽的低吼。楚风见到这一幕，对着吼王咧嘴一笑：“你这些小弟可真不中用。”这句话瞬间激怒了吼王。A 级凶兽的尊严不容挑衅，只见吼王宛如一道流光。眨眼间就冲到了楚风面前，楚风只觉得眼前一花，吼王的巨大爪子已经袭来，幸好吼王已经进入到了水形领域场的范围，在重重阻力下，吼王的速度直降，楚风已经勉强能看清他的动作了。对此，楚风也只能心中暗叹，要是普通的 C 级人类舞者，甚至连思考的时间都不会有，直接就被吼王拍成肉泥了。楚风也是艺高人胆大，大成级水行领域场将吼王的实力压制大半，而他却身怀两大神级血脉，肉身体质、生命力都比正常的 C 级舞者强太多了。加上涅槃带来的实力翻倍，这才让楚风有正面面对吼王的底气。这一战，楚风不打算动用赤天之意。实力暴增之后，楚风迫切的想知道自己目前准确的实力定位，这对他后续的一些计划
有重要作用，而眼前的吼王正是最好的检测对手。灵力瞬间灌输到双腿，楚风脚下生风，恰到好处的偏移了一段距离，刚好躲过吼王的爪子。接着，趁着吼王身子腾跃在半空中，柔弱的腹部暴露在楚风面前，没有犹豫，楚风一拳轰出，带起阵阵音爆，轰！毫无花哨的一拳，重重的砸在了吼王的腹部，直接将吼王轰出百余米远，将地面砸出了一道百余米长、半米深的沟壑。好。深坑中，吼王发出愤怒的咆哮，声音中带着一丝气息紊乱。大意之下，他竟然被眼前这个弱小的人类伤到了。是的，吼王只是受了点轻伤。即便楚风全力爆发下，这一拳能轻松击毙普通的吞魔血关吼，可却只能伤到吼王。A 级和 B 级的实力差距太大了。站起身后的吼王嘶吼着冲向楚风，一人一兽瞬间站作一团，周围掀起万丈黄沙，乱石四散。汹涌的气浪甚至将周围一头吞魔血关吼掀飞。这就是 A 级和 B 级的差距。一头 A 级凶兽。轻轻松松就可以干掉几十头 B 级凶兽，可楚风却以 C 级之躯硬汉 A 级吼王，不论前世今生都堪称变态。当然，楚风发现自己最多也就做到这一步了。凭他现在想赤手空拳干掉一头 A 级凶兽，根本不现实，甚至连击败都很难做到。战斗了这么久，楚风撇了撇嘴，有前世的经验，他已经大致清楚了自己目前的大概实力。全力以赴之下，大致相当于 B 级顶尖的凶兽，有水形领域场的辅助，在血脉涅槃的120分钟内，可以和最普通的 A 级生物一战。但是大概率奈何不了对方，涅槃时间一到，就只有等死的命了。不过楚风已经很满意了，重生不过一周多一点的时间，就能力战 A 级，这就是个传奇。瞥了一眼趾高气扬，还跃跃欲试，想吞掉自己的吼王。楚风咧嘴一笑，真以为我拿你没办法？实力也检测完了，到了收积分的时间了。楚风心中暗暗期待，愿意级击杀是积分翻倍，月两级击杀究竟会有啥奖励？前世可从未有任何一个人做到过，跨越两个大级别，实力方面至少也是百倍的差距，对人类武者来说。这就是一个不可能完成的任务。接着，在吼王愤怒的注视下，楚风缓缓升空，赤天之翼的速度瞬间爆发，五倍音速下，楚风的身影瞬间消失在天际。吼王只能愤怒的咆哮，却一点办法都没有。看着身边只剩下个位数的小弟，心里就更郁闷了。离开后的楚风并没有远离，而是又到了血湖旁边。没办法，正面杀不死吼王，只能风筝死了。所以，楚风打算故技重施，只是这次不用弓箭那么麻烦了，直接搜罗了一些紫灵血木，全都削成一根根标枪的模样。然后整个没入血湖中，完全浸润之后，直接用手拿着一飞冲天。他不怕血水，可吼王怕啊！没一会，楚风的身影再一次出现在吞魔血关吼的领地上空。看到老仇人又来了，气得吼王庞大的身子都在哆嗦。好，没有半点废话，跃起身子就要杀了楚风。就算够不到楚风，也能出出气。太欺负兽了，一天你要来几回啊？楚风见状，淡淡一笑：“放心，我保证这是最后一次。”说着，手中沾染血水的紫灵血木宛如炮弹般呼啸而出。直接扎向吼王，感受到血水那熟悉的腐蚀性力量，吼王顿时大惊失色，慌张的向躲开。可半空之中无处借力，只能硬生生的接了这一枪。标枪只是刺破了吼王的一点兽皮就无力了，可上面的血水却开始瞬间发挥作用，刺刺的白烟不断从吼王身上冒出来，大块大块的兽皮脱落，疼得吼王嘶吼连连。刚一落地，转头就跑，连自己的小弟也不顾了。天空中，楚风淡淡一笑：“跑，你跑得掉吗？”看着在乱石堆中腾挪跳跃的吼王。楚风身后一片虚幻的羽翼轻轻扇动，身影瞬间消失了。下一刻，楚风又出现在吼王的头顶，又一杆标枪爆射而出，角度极为刁钻。以楚风的经验，基本不会出现失误，这意味着吼王根本躲不开，只能被动挨射。一根根标枪插在吼王体内，血水已经将吼王染红，不过依旧还没死。A 级凶兽的生命力顽强的不像话，眼看着逃不掉，吼王也不逃了，死死的盯着空中的楚风，想寻找机会一口咬死这讨厌的家伙。楚风自然不会给他这个机会。看着地面上依旧昂着头颅的吼王，楚风心中一动，手里出现了一颗高级品质宠兽球。吼王，我知道你听得懂我说的话，现在这情况，你早晚会被我磨死。吼王嘶吼一声，但他也清楚，眼前这个猿猴型生物会飞，而且速度太快，他逃不掉的。楚风继续道：“现在我给你一个活命的机会，自愿当我的宠兽，就饶你一命。能用一颗高级宠兽球收服一头 A 级凶兽，自然是稳赚不赔的事情。”说着，楚风将手中的高级宠兽球扔向吼王，一阵白光闪过。吼王被吸进了宠兽球，可下一瞬间，宠兽球直接被撑爆，化成了碎片。吼吼吼！从宠兽球中挣脱出来的吼王愤怒的咆哮，即便浑身腐烂溃败，依旧暴虐无比，眼中冷光爆射。显然，楚风的行为激怒了他。如果有机会，楚风相信他会毫不犹豫杀了自己。可惜了，楚风的目光转冷。那你就去死吧！说罢，楚风不再犹豫，标枪疯狂掷出，活命的机会已经给你了。既然不愿，那就没什么好说的了。凶兽天性暴虐。更何况 A 级兽王，天生高傲，想让他们自愿被收服，难如登天。
，想强行收服 A 级宠兽，至少也得用超级球。超级球的束缚力比宠兽球大太多了。即便如此，初级和中级品质的超级球也仅有 10% 和 50% 的概率收服成功。唯有高级品质超级球才有高达 90% 的成功率。可这玩意也贵得离谱，杂货金榜中高达10万一克，比 A 级凶兽本身的价值还要高不少。不是特别珍贵的 A 级凶兽根本不值得使用。楚风手中就有一颗，半价买来的。可那是楚风为了黑雾级别的食眼兽准备的，不可能用在吼王身上。前世有人类测试过，得出了一个规律：收服宠兽的时候，宠兽的意识越不清晰，收服的概率越大。简单点说，就是保证宠兽不死的情况下，打得越惨，收服概率越高。只不过事后得付出不小的代价帮宠兽恢复。楚风看着眼前暴虐的吼王，也失去了耐心，只打算让他化作积分了。足足磨了小半个时辰，轰隆一声，吼王的身躯轰然倒塌，整个身躯已经腐烂的不成样子，体内的鲜血基本上已经流光了。楚风想吞噬也没办法了，这倒是挺遗憾的。顺手将剩下所有的吞魔血关吼干掉了，至此，整个吞魔血关吼族群全都被楚风霍霍干净了。就在这时，楚风心心念念的提示音又出现了，这是击杀吼王后的奖励提示音。普通击杀 A 级凶兽吞魔血关吼王，积分奖励三万点；月两级击杀成功，额外积分奖励星号一千百分号。本次共奖励积分三十三万点。卧槽！没忍住，楚风直接爆了一句粗口，完全没想到竟然给了这么高额的积分奖励。月两级击杀，竟然是十倍奖励。只是这一波，就足足三十多万积分啊！想之前，楚风辛辛苦苦杀一头 B 级吞魔血关吼，也才六千积分，一头吼王比整个族群加起来给的还要多。楚风看了一下，刚刚击杀那二十二头普通吞魔血关吼，算上月级奖励，一共是十三万两千积分，仅仅是吼王的三分之一。这一波一共赚了超过四十五万积分，刚刚贬下去的荷包一下子充盈了起来。楚风心中无比火热，果然只有月级杀敌才是王道。没有什么时候，楚风如此庆幸自己 C 级武者的身份 ，C 级的这段时间一定得好好利用起来。一旦晋级 B 级，可就没这好处了。再想月两级，只有去杀超 A 级了。那玩意，楚风连想都不敢想，绝对没戏。他太清楚差距有多大了。超 A 级，凡人不可匹敌。四处查探了一下，确认自己没什么遗漏了。楚风一飞冲天，此行来深渊，还有个重要的目的，就是收服食眼兽。当然不是灰雾级别的那种，楚风还看不上。他想顺藤摸瓜，看看有没有机会捕捉一头黑雾级别的食眼兽。那等食眼兽才具有极高的成长性。如果能在他之前培养到超 A 级。那就爽歪歪了，顺便还可以拿到宠兽金榜的唯一神级奖励。这个奖励楚风也是眼馋的很，那可是一头货真价实的上古祖龙，万龙之祖啊！即便可能只是一缕魂魄，也不可思议。也不知道排行金榜是保存下来的。楚风担心再过段时间被人捷足先登了，所以不敢耽误片刻，默默感应了一下那头怂怂的灰雾食眼兽，因为之前吸收了那家伙大量的本源雾气。现在楚风能勉强确认它的大致方位，还在通天魔山的外围区域。不过，楚风的眉头微微一皱。仔细确认了一番，怎么感觉那家伙是在封禁之地呢？不再多想，还是抓紧找到那家伙再说。五倍音速急速飞行，路上偶然会碰到一些凶兽，楚风也都顺手宰了，都变成了积分。随着越来越靠近食眼兽，楚风的感应也越来越清晰，基本已经能确定食眼兽的位置了。只不过这家伙貌似正处于急速的运动当中，楚风有些纳闷，难不成是发现我在追他了？不应该啊，一头小小的 B 级食眼兽怎么可能反过来感应到我？带着疑惑，楚风继续追踪。终于，一刻钟后。楚风在一处深不见底的断崖边停了下来，踩着脚下厚厚的一层灰白色粉末，不像是尘土，反倒是像一些生物的骨灰。无数的骨灰在这里堆砌风化，形成了断崖边绵延数十万里的灰白色世界。狂风呼啸而过，掀起大片白灰，让人头皮发麻。可以想象，无尽久远的时间前，不知道有多少生灵曾经埋骨于此。楚风眉头紧皱，还真是在这。往下看，是万丈深渊，幽深漆黑，横跨数万里宽度，宛如某个不知名恐怖存在，张着血盆大口，择人而噬。只是看一眼就令人汗毛倒竖，这里就是通往深渊第二层的通道。同时，它还有个别称——坠魔崖。站在坠魔崖边，楚风思绪飘飞，心绪有些不宁。这里是一切祸乱的根源。楚风长出一口气，坠魔崖的来历早已无法考究。但是楚风知道，所谓的深渊魔潮就是从这里开始的，无数深渊生物从这里冲出来，涌入地球，灭绝奴役他们看到的一切生灵。无数年前，或许有无上强者施展大神通，将深渊第二层往下的通道完全封禁。一座通天彻地的大阵，完全将深渊一族困在了深渊。这样的情况已经持续了无尽岁月，可任凭当年那位大能实力如何攻参造化，岁月的侵蚀下，这座大阵也开始变得不稳定。每当封禁大阵衰弱之时，便是深渊生物蜂拥而出之时，劫难便开始了。而且这种不稳定具有周期性，或许是这大阵具有自我修复的能力。每当破损到一定地步，大阵就开始恢复，如此周而复始。所以，曾经无比辉煌兴盛的天使族、精灵族、龙族、地精一族。都在深渊的一次次入侵中灭绝了，或许还有些后裔苟延残喘，可惜往日的荣光早已不在。人族
，是否会步这些种族的后尘，谁也说不准。楚风沉默的感应了一番，目前禁制的强度还十分强大，一些强大的生物根本无法通过这座封禁大阵。当然，能被称为强大的生物，至少也得是超 A 级以上。可楚风并没感到多么乐观。二十天后，这里的封禁大阵会再次衰弱到一定程度，届时甚至会有超 A 级别的深渊魔族趁机出来，在这些高等深渊魔族的带领下，无数深渊生物冲击地球。这就是前世的第一次深渊魔潮。回想着前世无数人类与魔族惨烈的战争，楚风心中的紧迫感更盛。他必须尽快变得更强，捕捉黑雾食眼兽，再拿宠兽金榜的唯一神级奖励，是现在最要紧的事。再一次感应了一番，楚风眉毛一挑，喃喃道：“那头食眼兽的位置，貌似还不到第二层的程度，在半山腰处，而且还在急速运动当中，像是被什么东西追杀。”楚风突然乐了：“怎么这家伙不是在追杀人，就是被人追杀啊？而且看样子，他是打算穿过封禁大阵前往第二层啊。”可第二层有什么吸引他的吗？楚风不理解。以食眼兽 B 级的实力，在第一层基本算是顶尖一层了。第一层的 A 级凶兽基本上数得过来。这家伙要是不发疯的去招惹，基本上能横着走了。可要是去了深渊第二层，有太多的深渊生物能要了他的小命了。无论如何，楚风都得先找到这头食眼兽再说。纵身一跃，直接冲进了坠魔崖中。赤天之翼在背后轻轻一扇，下坠的速度立马减缓了下来。在这坠魔崖中，也蕴藏着不少的危机。封禁大阵周围，天地能量格外浓郁。催生出了不少强大的凶兽，看食眼兽就知道了，不知道被什么家伙给盯上了。一路下坠，周围的光亮越来越少，黑暗仿佛变成了永恒的旋律，足足下降了一个时辰。在楚风的感官中，距离食眼兽貌似已经非常接近了，只是感觉这家伙给楚风的感觉像是已经奄奄一息，快要嗝屁的样子，移动的速度也慢了许多。不会要死了吧？楚风撇了撇嘴，突然背后的羽翼一扇，速度陡然加快，超高速带来的音爆声，引出了黑暗中不少的怪影，有些凶兽散发的威压感觉都快赶上吼王了。只不过楚风根本不在乎，有赤天之翼，这些家伙根本威胁不到他。小心翼翼的将灵力运转到双眼之上，眼前的一切顿时清晰了许多。只见不远处，一小团灰色雾气正吃力的逃着，周围是数量众多、散发着幽蓝光芒的火焰。食炎鬼火，楚风认了出来。食炎鬼火是深渊中一种特殊的生命形式，由死去生物尸体上诞生的一种火焰。刚开始只会依靠本能吞噬壮大自身，随着实力强大起来，慢慢开启了灵智，也就成了食炎鬼火。一般的食炎鬼火都是 B 级的实力，这里竟然足足有十多头。本来食眼兽就怕火，怪不得会被收拾成这番模样。周身的雾气都缩小了无数倍。等最后的这点本源雾气被食眼鬼火吞掉，食眼兽没了依存，他也就没命了。之，仿佛是发现了前面好像有个生灵，食眼兽大喜过望，发出了一种楚风从来没听过的叫声。这家伙竟然还能发声，声带在哪？什么原理啊？楚风还有功夫胡思乱想。食眼兽用出了吃奶的力气，想要靠近前方的生物，在他的认知中。深渊第一层中，大部分的生物都是些蠢货，凭借他的智慧，完全可以祸水东引，转移后面那群蠢货鬼火的注意力，自己也就能逃走了。离得近了，食眼兽前冲的姿势突然凝固在半空中。怎么是他？是那个猿猴型的克星？吱吱吱！楚风虽然听不懂这家伙说的啥意思，但是看他的激烈反应，应该是在骂自己不守信用吧？对此，楚风只是咧嘴一笑，泰然处之。自己说过不杀他，可没说过不收服他吧？是的，楚风打算先将这只食眼兽收服了。只有这样，食眼兽才能为他尽心尽力地寻找他们族群的王。吱吱吱，食眼兽急得乱转，却再也不敢靠近楚风了。相比较而言，他更怕楚风那诡异的吞噬能力。一旦沾上，唯有断臂求生，搞不到直接被吞的渣都不剩。这下完蛋了！前狼后虎，食眼兽只觉得自己倒霉透顶。这时，楚风突然笑着开口了：“想活命吗？我可以救你，代价就是当我的宠兽。”食眼兽仅剩的本源雾气开始震颤，显然没有生物想死。尤其是他的智慧并不低，换句话说，更怕死。可他仔细的打量了一眼楚风，从能量强度来看，和上次见面的时候没什么区别。区区 C 级能量本质，哪来的自信救自己？那诡异的吞噬能力克制自己，可不一定能克制噬炎鬼火啊！更何况这些噬炎鬼火还有十多头，随便一个灼烧就能烧死 C 级凶兽。想到这，食眼兽有些意兴阑珊，懒得搭理楚风，打算找机会逃走，让这个讨厌的家伙给自己拖延点时间也不错啊。楚风微笑着看着食眼兽，从这家伙不露痕迹的微微朝自己靠近来看，心里不知道憋着什么坏水呢。智慧可真不低啊！不过对楚风来说，就像是看一个笑话，在绝对的实力面前，一切算计都毫无用处。就比如现在 ，B 级凶兽，一拳的事，食眼兽对楚风不抱期待，一心想着怎么算计楚风一下，给自己创造逃走的机会。他可不能死在这里。深渊第二层中，好像出现了什么了不得的宝物，得到就可能一步登天。而且王爷在那里，好像遇到了不小的麻烦，他得尽快赶过去。可是后面的食炎鬼火越追越紧，他已经快精疲力竭了。相比较而言，他 B 级的能量本质显然更合食炎鬼火的胃口。突然，食眼兽下定决心，猛地加速朝着楚风冲了过来。
因为突然的加速，浑身上下剩余不多的灰雾都开始剧烈波动，显然是拼命了。楚风只是静静的看着，面无表情。即便看到石眼兽已经快冲到眼前，也依旧没有什么动作。太好了，石眼兽心中暗喜，他最担心楚风会出手攻击他，那样他绝对没有幸存下来的可能。身后，石眼鬼活几个闪烁，也快速的追了上来。石眼兽心一横，周身仅剩不多的灰雾，一股脑的笼罩向了楚风。他自身仅剩一点点，宛如透明般的薄雾，断臂求生。食言鬼火最想吞吃的就是他这百余年来凝聚的本源雾气，那就用这个当做诱饵，全扔给那猿猴型的生物。到时候让这两方斗去吧，自己就可以趁机逃了。散去灰雾的食眼兽几近透明，无形无色，本就难以发现。趁乱逃走不在话下，一切都在按照食眼兽的预想进行。食言鬼火果然被转移了注意力，一窝蜂的涌向仿佛被吓呆了，站在原地一动不动的楚风。可惜了，这个猿猴型生物就倒霉了。食眼兽脑海中闪过这样的想法，只是瞬间就不再多想。谁让那家伙不守信用？滋滋的叫了两声，仿佛是提醒楚风快跑。食眼兽感觉自己也算仁至义尽了。提醒完之后，食眼兽就打算逃了。可下一刻，他突然呆愣在原地，周身的雾气都仿佛凝固了一般。怎么回事？我怎么动不了了？仿佛时间停止，他的身体完全被禁锢住了。食眼兽心中万分惊恐，余光扫过，竟然连十多头食眼鬼火都一动不动了。发生了什么？还不等食眼兽多想，下一秒，却直接让食眼兽的兽身观破碎。只见那个在他看来必死无疑的猿猴型生物突然动了，周围的一切都被禁锢，却只有他动了。周身涌动着的依旧只是那弱小的 C 级能量本质，可他只是轻轻一挥拳，面前的一头食炎鬼火直接被轰穿。紧接着，手掌猛地一握，食炎鬼火发出一声凄厉的惨叫，灰烬尽灭，死了。一头实力和他相差无几的食炎鬼火瞬间被灭杀。他，他不是一个 C 级生物吗？怎么会这么强？我刚刚还利用他，完了，死定了！食眼兽脑子里一片混沌，全是胡思乱想。楚风自然不知道食眼兽这么多心，自始至终他都没在乎过这些食眼鬼火。每一步落下，楚风的身影都会准确的出现在一头食眼鬼火的面前，轰散、灭杀，动作干脆。短短十几秒，周围已经空无一物，包括几头被吸引来的 B 级凶兽，无一例外，全都被楚风顺手清理了。脑海中不断响起越级击杀的声音，啧啧，没想到这坠魔崖里面的凶兽质量都还不错，给的积分不少。楚风大致算了一下，算上越级奖励，一头食眼鬼火贡献了八千点积分。刚才这一波又赚了近十万积分，以 C 级武者之躯越级猎杀 B 级凶兽，这积分也来得太容易了。楚风恨不得一直在这里杀下去，可惜还有正事要做，刷积分的事只能先放放了。瞥了一眼正瑟瑟发抖的食眼兽，楚风早就把水形领域场散去了，可这头食眼兽老老实实的，连动都不敢动。他实在是被楚风吓到了。上次见面他还没这么强呢 ，C 级逆伐 B 级还这么轻松，这家伙绝对是变态，不会就是从深渊底层跑上来的吧？他知道自己敢逃，必死无疑。楚风咧嘴一笑，手上拿着一颗高级宠兽球，一踏步来到近前。懒得跟你废话，你当我的宠兽，我饶你一命。要不然，你刚刚因我这件事，得用你的命来解决。其实以食眼兽现在的惨状来看，就算强行用高级宠兽球去收服，也有很高的成功率。可楚风本着能醒则醒，嗨嗨，平等自愿，尊重授权的原则，还是决定给食眼兽一个机会。他相信以食眼兽的聪明，会知道如何选择的。果不其然，食眼兽柔柔的吱了一声，竟然主动冲向了楚风手上的宠兽球。嗨嗨，这家伙不但怂，而且怕死，真给食眼兽族群丢人。楚风摇摇头，看着宠兽球微微的晃动了一下，接着就归于沉寂。知道已经收服成功了，心中竟然有些小雀跃。重生以来第一头宠兽，竟然就是 B 级的食眼兽。如果放到此时的人类世界，也堪称 BOSS 级别了。稍微培养一番，等他晋级 A 级，也算是一大助力。这般想着，又将食眼兽放了出来。一出现，楚风就感觉到和食眼兽之间一种主仆联系，意念一动就能完全控制食眼兽。这就是宠兽球的效果，人类族群独有，传说是一位上古人类强者发明出来的。比起其他族群控制宠兽，简单了不知道多少，不用修习御兽之法，而且还没有数量限制。前世不知道让多少族群羡慕。主主人，这时一道怯生生的声音在楚风脑海中响起，声音很清脆，仿佛人类孩童。楚风看向惨兮兮的食眼兽，刚刚就是他的声音，没想到还挺嫩，看样子在食眼兽族群里也还是个未成年。想了想，从个人储物空间中取出了一大堆之前开宝箱得到的果实，全都扔给了食眼兽，都吃了，能恢复一点就恢复一点。这些果实基本上都是用在 C 级、D 级生物身上的，对食眼兽作用有，但是不大。不过好歹也能恢复一些，一下子把个人储物空间清空了大半。以后再遇到什么宝物，也不至于带不走了。这个人储物空间也是排行金榜的赐予，每个人类都有，其实大小都一样，一百格。想增加容量，只能用积分升级了。等食眼兽将果实中的能量吸收完毕。周身的雾气已经恢复到了半米方圆的样子，这时楚风才疑惑地看向食眼兽，问你几个问题：第一，你们食眼兽族群有没有诞生王者，就是黑雾级别的食眼兽，什么实力？第二 
你刚才为什么这么拼命的想前往第二层？那里有什么吸引着你？听着楚风的问话，石眼兽立马叽叽喳喳的叫了起来。主任，我们石眼兽族群最近百年诞生了一位王，我就是王玉玉出来的呢。楚风闻言眉毛一挑，他还真不清楚石眼兽族群的繁衍方式，还以为是天地自然诞生的呢。这些家伙也没有形体，楚风实在没法想象怎么繁衍后代。没说话，继续听石眼兽的声音。王很强大，我不知道王的具体实力，但是我曾经见过王一下子干掉过一头想吞吃我们的 A 级生物。听到这，楚风眉头紧皱，郑重道：“你们的王，难不成是超 A 级？如果是超 A 级，楚风绝对扭头就走，有多远就走多远。超 A 级，他现在可招惹不起。”石眼兽急忙摇头：“不是的，我们的王还远没有退翻化灵。”楚风稍微松了口气：“那他蜕变过几次了？这头石眼兽的王者竟然能一下子干掉 A 级生物，自然不可能是吞魔血管吼王那样最普通的 A 级生物，说不定已经进化过几次了。A 级生物和超 A 级生物之间的差距，宛如云泥之别，所以不可能一步登天。”因此就有了化灵九退，每一次蜕变都是生命本质的升华，一步步向着超 A 级靠近，实力也会因此大幅度提升，直至最终褪去凡躯，生命层次得到跃迁。石眼兽仿佛在理解楚风话里的含义，良久之后才不确定的说道：“我知道的，王的石眼之魂就进化过六次，都已经开始凝结魂晶了。”死！楚风忍不住倒吸一口凉气。这么说，那石眼兽王最起码也是化灵六段的 A 级生物。楚风很想转身就走，虽然不是超 A 级。可都是一巴掌就能拍死楚风的存在，没啥区别。以楚风现在勉强媲美化灵一段的实力，对付化灵二段都有些勉强。招惹这么一个家伙，除非一直利用赤天之翼高速移动，远远避开他。一旦停下来，被石眼兽王抓住机会，一个置换就能让楚风陷入幻境，那就只有等死了。要知道，石眼兽不是吞魔血管吼王那种蠢笨的生物，他们很聪明，而且还算会飞，就是速度不快罢了。总而言之，大概率凉凉，风险极高。楚风已经萌生退意。石眼兽王虽然极为珍惜。可再珍贵也没小命重要。楚风知道的珍惜宠兽还有很多，没必要吊死在一棵树上。虽然如果能成功收服食眼兽王，那就相当于有了一头化灵六段的 A 级凶兽傍身，那天下之大，还不是任由自己横行？可惜楚风也只能想想了。就在楚风打算放弃的时候，食眼兽有些着急的道：“主人，我们能不能尽快赶往深渊第二层？王之前传来消息，他在一处险地发现了一个了不得的宝物，可好像被地魔族发现了，受了重伤，如今正在想办法逃命。我之前拼命想前往深渊第二层。”就是想去找王，看看有没办法帮到王。楚风听到这，眼前一亮，石眼兽王受伤了，还有宝物，心动了。这可是千载难逢的机会啊！就算收服不了，去给地魔族搞搞破坏也好。对深渊魔族的恨，早已经铭刻在楚风的骨子里。地魔族，深渊魔族诸多族群之一，嗜血残暴，族群实力相当强大，前世也是进攻地球的主力军之一。主人，石眼兽声音愈发焦急，被收服的宠兽依旧能保持自我意识，只是生死被控制在御兽人手里。所以，石眼兽心中依旧保留着对石眼兽王的感情，毕竟相当于他的父母。楚风也能理解，只是他不能就这么草率的前往第二层。他太清楚第二层的种种危机了。如果说第一层的危险主要来自于各种自然环境和凶兽，那从第二层往下，危机往往来自于智慧生命。那是一个混乱、血腥的世界。魔族主宰，万族为仆，可唯独没有人族。因为上一次浩劫中，上古人族守住了地球，虽然付出了极为惨烈的代价，可好歹人类没有为奴。一旦贸然前往第二层，楚风将面临整个深渊的追杀，要前往第二层，他还需要做很多准备。看着眼前焦急的石眼兽，楚风心中突然有了定计。小石，你如果去找到了石眼兽王，会有什么帮助吗？你才 B 级的实力，石眼兽急忙道：“主人，有帮助的。我们所有石眼兽都拥有一个特性，我们的石眼之魂可以相互融合，产生催化作用。我们如果与王融合，王的实力可以在一瞬间暴增很多，说不定能反杀那地魔族。所以这一次，我们都接到了王的召唤。”楚风听着，心中突然闪过一个想法。如果自己这头已经缔结灵魂契约的石眼兽和他的王融合，那契约的力量会不会也同样在石眼兽王那也生效？如果可以的话，那岂不是可以不费吹灰之力收服石眼兽王？想到这，楚风已经有了决断。小石，我不能就这么仓促的前往第二层，那里对我来说太危险。闻言，楚风能感受到这家伙的情绪瞬间无比低落，不由撇撇嘴。这石眼兽族群倒是相当团结啊！你先听我把话说完，我得先做一些准备。你先去寻找石眼兽王，等我准备好了，就立马去找你。真的吗？石眼兽浑身的雾气都兴奋地波动了起来，喜怒形于色，和人类孩童没什么区别。楚风点点头，我把你送到坠魔崖底，你自己小心一些，先附在我身上。石眼兽本体无形无色，楚风也抓不住，只能让小家伙自己附身。接着身后赤天之翼浮现，羽翼浮动间，急速朝着坠魔崖底而去。主主人，速度好快，比王的速度还要快很多。明明主人只是 C 级生物而已，懒得和石眼兽解释。看着小家伙奋力穿过了崖底巨大的封印，楚风又急速上升。如果要进入深渊第二层。要做的准备还真不少。首先，貌似自己还得回地球一趟，采购一些宝物。看了一眼积分余额，足足五十八万七千点，积分大户啊！
，这下需要的东西可以随便挑了。还有那神通金榜、神器金榜，这些积分应该可以兑换一个不错的神通和武器了吧？总用拳头，楚风还真觉得有点不习惯。楚风在深渊第一层高空中疾驰，有些昏暗的云朵之下，楚风竟然发现了不少的人类踪迹。他们或者成群结队，或者独自探索。看样子，人类已经开始大规模涌入深渊了。相信会有越来越多的人开始晋级地级。楚风喃喃自语，身影却是一刻不停，很快便消失在了天际。路上碰到了一个深渊通道，楚风直接冲了进去。这一次主要是临时回地球，去哪不重要，只要能沟通到排行金榜就行。一阵传送的眩晕感，楚风从深渊通道中一跃而出，身影一闪而逝。以他的实力，地球上谁也发现不了。大致观察了一番四周，楚风觉得自己可能来到了大非洲，随便找了处森林落脚，直奔主题，沟通杂货金榜。直接翻到 A 级物品栏，映入眼帘的是各种神奇之物，各个效果逆天，看得楚风直流口水，哪个都想要。磨牙毒液，采集自超 A 级生物彩铃磨牙蟒，剧毒无比，瞬间发作。0.1 克可治 A 级生物休克， 0 5克可致命。缺点，必须接触血液才可发挥效果。售价10万每克。磨牙匕首，由超 A 级彩铃磨牙蟒骨牙制成，穿刺性极强，超 A 级之下处之必死。售价500万。炎龙风暴，一次性火系卷轴，威力巨大。售价1万每张。绝对守护，一次性吐息卷轴可抵御绝大部分 A 级生物全力攻击，售价10万每张。生命之水，蕴含丰富生命能，可断肢重生，售价10万每份。伪装面具，改变身体形态，具有极强伪装效果，一般情况下超 A 级及以下无法看穿，永久有效，售价200万。易容药剂，改变身体外貌，具有伪装效果，六个小时内 A 级生物无法看穿，售价1万瓶。楚风翻了好大一会，还是感觉意犹未尽，让人流口水的东西也太多了。可惜，效果越逆天的玩意，价格也贵得离谱。像伪装面具、磨牙匕首，价格都在百万往上了。不过，效果也是真牛逼。磨牙匕首必杀 A 级生物，这可是包括了化灵九段的生物了。只要对方没有特殊保命宝物、技能之类的，擦到就是死。可是，价格也让人望而却步。这都可以雇佣一个超 A 级为你出手了。伪装面具的效果也非常逆天，可惜也买不起。楚风的目标也只是易容药剂。在深渊第二层，如果以人类的身份出现，不出半天就得引起整个深渊的追杀了。没办法。深渊根本没有人类，所以易容药剂是一定得买的。估摸了一下时间，楚风觉得这趟最多三天应该也就回来了，也就是得需要12克易容药剂。为了以防万一，楚风直接购买了16瓶，原价16万，半价8万，也够让人肉疼了。可没办法，这是下深渊的必需品。比起普通人类，楚风已经节省了太多了。除了这些，楚风还购买了足足十张炎龙风暴。这玩意前世楚风用过，效果相当逆天，无论是杀敌还是阻敌追杀都非常好用。媲美一般的化灵一二段 A 级生物的全力一击，最主要它是范围伤害，所以这玩意多数被用来刷怪。楚风知道第二层挤出大群的 B 级生物聚集地，到时候几张扔下去，有越级奖励在，那积分。楚风想想就开心，又一狠心买了一张绝对守护卷轴。这玩意单价十万一张，可比守护晶石的防御效果强太多了。楚风估摸着，就算是那十眼兽王全力以赴攻击，一个小时内恐怕也打不破。前世楚风也没用过，毕竟从没这么奢侈过。可保命的钱不能省。谁知道在第二层会遇到什么险境，怎么小心都不为过。这才一会的功夫就花了18万，楚风隐隐有些肉疼。果然，不管多少积分都不够用啊，可该买的还得继续买。又一咬牙，买了两克磨牙毒液，半价也消费了10万。原本楚风对这玩意并不感兴趣，这毒液必须见血才能起作用，也就是说已经打破了敌人的防御。那直接顺势涌入灵力，摧毁对手体内的一切，不更简单有效？对于高段 A 级生物，没有趁手的武器，楚风也打不破人家的防御，所以。这玩意就有些鸡肋了。前世除了几个用毒的大家，也没几个人会买。可就在刚刚，楚风灵机一动，脑海中浮现出了一把刀的模样，一把在前世颇有名气的刀，刀名破风。没有其他效果，特点只有一个，无比锋利。因为它自带一个攻击技“锋利”，大幅度增强锋利效果，对付拥有甲胄之类的对手往往有奇效。对楚风来说，这刀和磨牙毒液简直是绝配。将毒液涂抹在刀锋之上，只要让楚风抓住机会，化灵高段的 A 级生物也有可能被阴死。有磨牙毒液在。就算是反铁，也可以变成夺命杀器。更何况破风刀本就不俗，前世用这把刀的武者还真不少，算是武者在超 A 级前性价比最高的武器之一。最最关键的是，这刀有一个途径可以免费获得。前世有武者误打误撞发现了这个秘密，后来传开了，那些花费大量积分买刀的武者纷纷哭晕在厕所。知道隐藏攻略，楚风自然不会傻到用积分去买。想到这，直接关上了杂货金榜，反而打开了之前从没关注过的神通金榜，和杂货金榜一样。神通金榜也是通体金光闪耀，威压丝毫不比其他任何一道金榜差。那姿态仿若记载了世间所有强大的神通。细细看去，一行行小字浮现在楚风眼前，最上面的是一个个撼人心魄的神通名称。只是盯着看一眼，就感觉眼睛刺痛。
，仿佛只是个名字，也拥有莫大的威压。轮回浮屠掌，品级、神级、售价，未达到查看资格。不死之身，品级、神级、售价，未达到查看资格。九刀，品级、神级、售价，未达到查看资格。前世，所有人类无不期待能拥有一道神级神通，因为神通金榜唯一神级奖励的前提条件，就是将一道神级神通入门。可惜，前世都没人知道怎么获得一道神级神通。不管你达到超 A 级还是更高的 S 级，这些神级神通的后缀依旧是无法查看，让人摸不着头脑，更别说练成了。坊间倒是有不少传闻，或者说是猜测，这些神级神通每一个都有一道对应的基础神通，将对应的基础神通练到圆满，就可以开启神级神通的兑换资格。当然，也只是有可能罢了。虽然没法确定，但根据蛛丝马迹，楚风相信真相或许八九不离十。就如神级神通九刀，其实已经给了一点提示：欲练九刀，先修浪刀。根据这点提示。人们在神通金榜中发现了一道非常契合的神通——亚传奇级神通九重浪刀诀。说是刀法，其实还蕴含着配套的身法，还有独特的发力导引术。一刀一叠，重重叠浪；一刀出，宛如汹涌滔天的海浪。一刀比一刀重，一刀比一刀强。叠加的层数越多，最后爆发出来的威力就越强。练到高深处，完全可以爆发出自身数十倍的力量，堪称神技了。前世练的人也有很多，更别说可能还关系着一道神级神通的购买资格。不过本身就是亚传奇级的神通，价格也是高的吓人，全套价格一千万。按理说，基本只有那少数的 S 级强者买得起。排行金榜可能也考虑到了这种情况，这种极端昂贵的神通一般都可以分测购买。九重浪刀诀第一册价格五万积分，前两册价格十万，前三册价格二十万，一直到最后全九册一千万。这也是鼓励武者在弱小的时候就开始修炼这类强大的神通。这也一来也能最快的提升实力，更好的保命。排行金榜的种种安排也算是煞费苦心了。当然。如果选择了这类神通，也就相当于选择了一个吞金窟，以后的日子就不得不为积分奔波了。而对楚风来说，积分完全不是问题，只要能让自己更强大，这点代价不算什么。更何况那白送的刀也和这道神通有关系。是的，这玩意像是排行金榜搞出来的促销活动，买神通送刀，准确说更像是是一元换购。只要你购买了九重浪刀诀，不管买了几重，在打开神器金榜直接购买破风刀的时候，会发现价格已经变成了一点积分，和白送没什么区别。当然，这种机会每个人只有一次，不可能让你倒买倒卖钻空子的。刚好楚风缺武器，也缺神通，这一下就齐活了，利益最大化。有这种好处，楚风自然立马下单，直接购买了九重浪刀诀的前三册，花了二十万积分。这里可不是杂货金榜，楚风的五折优惠在神通金榜可法用，只能原价购买了。接着马不停蹄的打开神器金榜，直接搜索到破风刀，果不其然，价格已经变成了一点积分，想都没想，直接买下，这滋味。相当痛快，至此，楚风短短的半个小时内已经狂花了48万积分。看了一眼个人面板，再一次感慨，积分是真的不够用啊！才买了几样心仪的宝贝，就只剩十万七千了。想了想，这些积分留着也是留着，还不如赶紧转化成实力。楚风又打开在杂货金榜，一咬牙买了两份生命之水，总价二十万，半价十万。这玩意关键时刻是能救命的宝贝，蕴含非常丰富的生命能量。所以，楚风不惜下血本，将所有金榜统统关闭。看着只剩下四位数的余额，楚风叹了口气，又得做分奴了。下深渊赚积分去！这一刻，武装到牙齿的楚风意气风发，信心十足，也没啥犹豫，离开地球，穿过深渊通道，直奔坠魔崖。这一次，他又要成为第一个深入第二层的人类了。在赤天之翼的急速飞行下，很快，楚风又站到了坠魔崖边，纵身一跃，懒得搭理崖底的众多凶兽。这一次，楚风要去第二层赚大钱。望着近在眼前的风劲大阵，楚风从个人储物空间中取出一瓶易容药剂。一口灌下，心中不断想着一个种族的模样。下一刻，只见楚风的模样、形体渐渐发生了变化，耳朵变得尖长，高高竖起，头发、肤色、眼球全都变成了蔚蓝色，尾部也冒出了一根纤长的蓝色尾巴。身高倒是没什么变化，只是更加消瘦了一些。精灵族的分支种族之一——蓝精灵一族，精灵族算是和人族外形相差不大的族群。深渊中，精灵族人数不少，这一次也是楚风首选伪装的种族之一。检查了一番，感觉没什么遗落之后，下一刻。楚风的身影宛如游鱼般涌入风境大阵中，坠魔崖底再次恢复了平静。风境大阵内一阵天旋地转，楚风还隐隐感觉到有一股若隐若现的威压，好像在一瞬间扫过他的身体，像是在检测些什么。楚风知道，这是风境大阵在检测能量本质强度。现阶段的风境大阵超 A 级还无法通过，强行闯关的话，说不定会被直接震死。当然，这和楚风关系不大，他只不过是一个小小的 C 级武者，连食眼兽都比他高上一个层次。不知道过了多久。这里的时间仿佛停滞了一般，下一刻，楚风只觉得眼前一亮，出来了，脚踏地面，一阵狂风迎面拂过，夹杂着腐朽枯木的味道。深渊第二层到了，这里的能量浓郁程度远超第一层。
，怪不得很少有深渊生物去第一层。楚风看了一眼脚下，是一片仿佛镌刻在大地内部的巨大纹路，绵延方圆数百里，其中的纹路密密麻麻，极端复杂，隐隐有一股高不可攀的威压从脚下传出。这就是封禁大阵在第二层中的模样。随便找了个土坡站了上去，放眼望去，天空依旧阴沉，夹杂着硫磺味道的空气让人呼吸都有些困难。远处的空中不时飞过几头白毛秃鹫，盘旋着，仿佛将楚风当做了猎物。楚风没搭理这些凶兽，第一步要先确定食眼兽的位置，因为已经通过宠兽球缔结了灵魂契约，所以现在的感应要比之前清晰太多了。以楚风的灵魂强度，千米内都能直接沟通，再远则是只能大致感应到方位。默默感应了一番，非常模糊，两者相距应该相当远了，只能确定大概位置在南方千余里的样子。楚风回忆了一番，如果自己没记错的话，这封禁大阵往南千余里的位置就有一座大城——模范城，由地魔族掌控的大城，城内族群数量众多，以地魔族为主。各族为仆，城主魔千范乃是地魔族的一员大将，实力达到超 A 级，手下统领一堆地魔族强者，前世不知道手软多少人族的鲜血。那小家伙说他们的王遭遇的危险和地魔族有关，那应该是没错了。楚风暗道，一边想着，身后赤天之翼缓缓浮现，羽翼一闪，身影瞬间消失在原地。此行必要将魔范城倒得鸡犬不宁。背负着一柄锋锐长刀，楚风一路飞驰，以赤天之翼的速度，楚风很快就赶到魔范城外。远远望去。魔范城横跨数百里方圆，算是深渊第二层里为数不多的大城了。内部又分为内城和外城，两者之间被高大的城墙分隔开来，大量的族群在此繁衍生息。除了魔族，其他的各个种族都只能生活在外城。大部分普通人只是被施舍了一条命，作为奴仆干苦力，过着朝不保夕的日子。除了一些实力强大的种族勉强能保证不被欺凌外，绝大多数族群都十分凄惨。城内等级严明，地魔族就是天，可随意处决各族族人，其他各族胆敢以下犯上。通常实行连坐制度，统统杀干净。就在刚刚，楚风站在模范城门口，亲眼看到几头半人马拉矿车的时候，因为不堪重负，走不动路，活生生被一个监工打死。那监工不是魔族，竟然也是一个半人马的模样，可却毫不留情地残杀同类。每个族群中都有心甘情愿给魔族卖命的狗腿子，对族人耀武扬威，对主子卑躬屈膝。周围人只是默然看了一眼，就不关心了。显然，这种事在模范城司空见惯，这里的人们已经麻木了，对未来毫无希望。这就是魔族统治下的世界，血腥。残酷，灭绝人性。楚风不由再想：若是上一次深渊大劫时，人类败了，今日在这里当牛做马的，也许就包括人类了。绝不允许！若是魔族胆敢踏足人类世界，还多少杀多少，杀到他们胆寒，杀到他们恐惧，杀到他们提起人类这个名字就害怕。为了这个目标，楚风深知自己需要抓紧一切机缘去拼。S 级武者不够，甚至达到与那级别的大能也不行，他必须更强。容不得一丝一毫的放松，深吸一口气，大踏步走进了模范城。当务之急。是先要进城了解一下情报。魔范城强者众多 ，A 级生命都有不少，更何况还有超 A 级的魔千范。楚风必须小心谨慎。刚踏入外城，就看到左手边搭了一处简易的棚子，一大群各族生灵围拢在一起，像是在听书盘，不断有喝彩声传出来。楚风也踱步走上前去，勉强挤进人群。看到在那个破烂棚子下有一张横桌，桌子上正站着一个矮小的地精，唾沫横飞，滔滔不绝地讲述着什么。你们是不知道，就在两个时辰前。第三魔子率领大军在失魂岭围住了那头食眼兽王，双方激烈大战，打的那是天昏地暗。失魂岭里一座千米大山都给夷平了，化灵阶段的强者都太恐怖了。听到这，楚风眉毛一挑，来了兴趣。帝京继续手舞足蹈的吆喝，生怕别人听不清。话说这食眼兽王是真够强的，已经化灵六段了，连第三魔子身边的魔卫都死了俩，那魔卫大人也都是化灵强者啊！我什么时候才能成为那等强者啊？哎，喂，布鲁克，你这老毛病咋又犯了？别墨迹了，快说结果怎么样？台下有人催促起哄。桌子上被称作布鲁克的地精瞥了一眼人群，急什么？我这不是正要说吗？我一个兄弟可是参加了围剿任务，亲眼所见。那头食眼兽王连杀两大魔卫后，卡尔大人出手了。卡尔大人可是地魔族精英之一，化灵七段的实力，一出手就打得食眼兽王招架不住。第三魔子大人都已经准备施展奴役契约了。可就在这个时候，一件不可思议的事发生了。说到这，布鲁克突然停下来了，拿起旁边一杯不知名液体喝了起来，慢悠悠的也不着急。什么事啊？你倒是快说啊！急死我了！这家伙这是在要魔石呢，真是奸诈！就在这时，一个身材高大、尸首人身的半兽人冷冷地扔出一块晶莹剔透的石头。快说！地精布鲁克急忙接住，顿时喜笑颜开。这位大人应该也是为了那食眼兽王和千魂灵花而来的吧？您放心，食眼兽王最后逃走了。据说是那危急时刻，竟然又冒出来好几头食眼兽，他们竟然诡异地融入了食眼兽王体内。那一刻，食眼兽王像是嗑了药一样，直接爆发了，将卡尔大人逼退，趁机逃走了。当然，那食眼兽王也绝对受了重伤，是最虚弱的时候。这位大人，您如果对那食眼兽王和那朵千魂灵花感兴趣，现在绝对是最好的机会。当然，您也得做好被地魔族大人追杀的后果。哼，我对食眼兽王和那宝物可没什么兴趣，你可别胡说八道。我岂敢和第三魔子大人争？
。尸首人身的舞者急忙否认，可他的眼神中却暗波流转，不知道在想什么。楚风也瞥了这个半兽人一眼，这家伙绝对不弱，最起码也是一个 A 级强者。至于是否化灵了，这个还真不好判断。帝金布鲁克嘿嘿笑着，也没戳穿。好了，最新消息就这些。若是再有新消息，我布鲁克一定会第一时间告知各位，只需要一点茶水费就行。嘿嘿。说罢，布鲁克从桌子上跳下来，打算收拾一下走人。就在这时，突然，从城内处传来一阵铁蹄声，还带着一阵阵狼嚎。正准备离开的布鲁克突然脸色一苦，完蛋了，是城卫军！失守人身的强者也转身看去，楚风看向声音传来的方向，十几个地魔族人，每个人都骑着一头三眼魔狼，趾高气扬，一路疾驰而来。路上所有的各族平民全都急忙跪伏下去，就连楚风周边一群人也都急忙跪倒在地，双手趴在头上。布鲁克也不情不愿地跪了下去。全场还站立着的只剩下楚风和半兽尸人。布鲁克见状，急忙提醒。快跪下！这是模范城的规矩，遇到地魔族大人必须下跪表示尊敬。还没等布鲁克说完，十几头三眼魔狼已经来到了身前。领头的地魔族头领库波奇冷漠的扫了全场一眼，目光一下子就注意到了楚风和半兽尸人。没办法，现在还站着的就他俩了。见到我族胆敢不跪，来人，杀了！库波奇冷漠道，甚至懒得和楚风两人废话，嚣张程度可见一斑。随着库波奇的一声令下，其余地魔族直接将众人团团围住，他们才不管对手是什么实力。在这模范城，甭管你什么实力，都必须老老实实待着。慢着，说话的是半兽诗人。只见他从怀里掏出一块令牌，上面写着两个字：“魔灵。”我是魔灵城魔都大人麾下禁卫军队长狂狮，谁敢动我？一边说着，半兽人狂狮气势陡然爆发，澎湃的能量波动让库伯奇眼神一滞。两人都是 A 级强者，只不过看起来这头狮子已经踏入化灵阶段，只是不清楚是化灵一段还是二段，比他还强一些。当然，在模范城，只要他不是超 A 级，他库伯奇就不惧。哼！你不在你魔灵城待着，跑我模范城有何贵干？库伯奇的语气也软了一些，他知道这家伙是杀不得了，毕竟是魔多大人的手下。那位，他们城主都招惹不起，自然是执行任务。狂狮显然懒得多说，至于真的是执行任务，还是他眼馋这头食眼兽王私自跑出来的，库伯奇也没法判断。反正他是魔灵城的人，想必这库伯奇也不敢拿他怎么样。哼，库伯奇此刻一肚子怒火，却没法发泄，瞥到了楚风身上，你呢？又是哪来的？库伯奇盯着楚风，突然嗤笑出声：“一个小小的 C 级精灵，别告诉我你也是哪位大人物的麾下。”“不是。”楚风实诚的摇摇头。“那你胆敢不跪？”库伯奇勃然大怒：“这是在挑衅他们模范城的威严。”楚风没说话，他也不想现在就引起注意。可贵魔族，怎么可能？食肉喝血倒是可以，毕竟有血海深仇，宁死也不可能向魔族屈服。这是前世无数人族用生命来捍卫的信念，抓起来，明日在城门口凌迟处死。看来这段时间是我的魔族对这群贱民太宽容了，别忘了。”这模范城，我的魔族就是天。库伯奇声音远远传了出去，所有人都心惊胆战的匍匐在地上，连头都不敢抬。楚风心中只感到悲哀。跪在地上的各族生灵，甚至还有不少是 B 级武者，可都选择了屈服。哎，蓝精灵一族倒是挺有骨气，看样子对魔族也是怨念颇深。本来有希望吸纳到组织里，可惜这家伙死定了。跪服的布鲁克心中叹息一声。楚风周围，十几头恶狼眼神凶恶的盯着他，几个地魔族人拿着锁链就要擒拿楚风。楚风见状，微不可察的嘟囔了一句。出师不利啊！刚进城就得暴露身份了。这话仅仅楚风自己能听到，其他人看着楚风的模样，还以为他害怕了。小子，别反抗，乖乖跟爷爷们走，还能少受些皮肉之苦。一个地魔族人阴恻恻的笑着，可楚风的注意力完全不在这些 B 级的魔族的身上。楚风在衡量这个距离有没有可能一击干掉领头的库波奇。呼，试试看吧。可惜魔压毒液还没来得及涂到破风刀上，不然就简单了。楚风突然抬起头，嘴角扬起一抹灿烂的笑容，眼睛盯着库波奇，混账！你找死！库伯奇恼怒楚风，死到临头竟然还敢笑，找死的人是你！楚风突然暴喝一声，一层淡如水波般的纹路以楚风为圆心环绕而出，轻轻拂过所有人，宛如清风般轻柔无害。可下一秒，这水波宛如万丈巨石轰然砸下，压迫禁锢，水行里浴场爆发，体内两大神级血脉同时奔涌，血脉强化，涅槃，实力翻倍。与此同时，楚风反手抽刀，下一刻，楚风手中多了一把普普通通的长刀，刀身很没有特色。属于那种扔在路上都没有人会懒得去捡，可就这样一把刀，却仿佛让人在其中听到了海啸咆哮的声音。正当所有人还没反应过来之际，只见一抹璀璨的刀光划破天空，宛如流星般耀眼，劈砍向的魔族头领库波奇，一股强大的噬龙照了所有人，仿佛溺水般，让人难以喘息。九重浪刀诀，第一重浪。纵然库波奇是 A 级强者，可在水形领域场和九重浪刀诀的双重压制下，想移动半步都变得艰难无比。楚风眼神明亮。他发现，貌似水形领域场和九重浪刀诀两者同时施展，竟然有一种叠加融合的感觉，威力竟然陡然提高了不少。这是一个值得探索的领域。一刀砍下。
库波奇竟然都没能做出什么有效的抵抗。噗嗤一声，在所有人目瞪口呆的注视下，一颗带着狰狞骨刺的硕大头颅跌落在地面上。库波奇死不瞑目，至死他都想不明白，一个普普通通的 C 级武者为什么能一刀斩了自己？他明明只是个 C 级啊！死死了！布鲁克呆呆的看着眼前的一幕，被这家伙一刀斩了。死！旁边黄师没忍住倒吸了一口凉气，浑身的肌肉都在站立，万分警惕的盯着楚风，摆出了全面防御的姿态。这家伙到底是什么人？那经验的一刀，他感觉要是让他去接，大概率也是接不住的。或许能多撑几刀，可最终必死无疑。他的刀太快，太重了，还有那诡异压人的事，躲都躲不开。此刻，所有人的目光都在楚风身上。这是一个敢在模范城杀的魔族的狠人。突然，楚风开口了，咂巴了一下嘴，有些意犹未尽。地魔族看起来也没什么了不起嘛，砍断脑袋一样也会死。说着，一脚挑起地上库波奇的尸体，毁灭血脉发动。没一会，将库波奇体内的血脉吸了个干净，随手将干尸身上的钱袋子拿出来，干尸则直接扔下。难难道地魔族的血虽然脏了点，但好歹能用，味道还不错。回身四望，其余的地魔族都被楚风的操作吓傻了，看到楚风的目光宛如惊弓之鸟，纷纷四散而逃，生怕逃得慢了被楚风砍上一刀。被砍死了还不算完，这家伙竟然还吸血啊！太残暴了，和这家伙一比，我们的魔族简直跟小猫差不多了。最起码我们不吸血啊！呵呵。一群废物，楚风也懒得去追，避疾而已，早就不被他放在眼里。这时，脑海中排行金榜的声音也响了起来：普通击杀 A 级地魔族，积分奖励两万点；击杀魔族额外积分加成 50% 共一万点；月两级击杀成功，额外积分奖励星号 1,000 百分号。本次共奖励积分33万点。听着脑海内的声音，楚风先是撇了撇嘴，这家伙竟然连吼王都不如，只给了两万点积分，说明库波奇的实力应该只是刚入 A 级不久。亏自己还那么重视，所有力量都爆发了出来。不过击杀魔族有额外 50% 的加成，倒是和吼王给的积分持平了。这说明金榜是希望人类武者多去猎杀魔族的，毕竟最大的敌人永远是深渊魔族。最后，月两级的十倍奖励最给力，又是33万积分进账。在楚风倾听提示音的时候，远处模范内城陡然传来了一股极强的能量波动，而且正在迅速朝着这边赶来。应该是地魔族的强者知道了这边的消息，杀过来了。没办法，先逃吧。楚风无奈的耸了耸肩，只不过杀了一个最普通的 A 级而已。可不意味着他现在能够正面对抗地魔族的强者了。瞥了一眼地精布鲁克和半兽人狂狮，俩人一个 B 级，一个 A 级，却同时吓了一跳。这位大人，布鲁克站起身，看样子想说些什么，可楚风没时间去听了。想了想，低音呈现，声音直接传到了布鲁克的耳朵中。有机会我会去找你的。说完，楚风直接转身离去。出城？得，这进城还没半个小时，就又被迫出城了。楚风对此也颇为无奈。临走时，那布鲁克站起身的一瞬间。楚风在他的身上突然感受到了一股熟悉的气息，所以最后才给布鲁克留言。楚风一边逃跑一边回忆着前世，如果自己没记错的话，那股气息貌似是共治起义军的标志吧？共治起义军，一个扎根在深渊的大型反抗组织。共治年代，以天使族为首的万族被深渊魔族击溃，从此堕入深渊，成为魔族世代的奴仆。他们当中有些族群，有些人不愿意永远生活在魔族的恐惧下，他们想光复祖辈的荣光。他们联合起来，在深渊各处不断反抗，给魔族制造混乱。因为奇异军得到了一件神奇的宝物——奇迹神殿，来无影去无踪，所以就连魔族也没法真正完全铲除他们。前世人类知晓这个组织之后，甚至和他们进行了一定程度的联盟，因为共同的目标是一致的。奇异军内部强者也有不少，甚至比人类最巅峰时刻还要强大。毕竟联合了万族的力量，当然，人类和共治奇异军的竞争也有很多。为了资源，为了种种利益，他们眼馋人类的荒神古剑，人类则羡慕他们的奇迹神殿。奇异军内部势力也非常复杂，分成了几个大的派别。前世楚风倒是了解的不是很多，没想到那个见钱眼开的地精竟然也是奇异军的一员，真是地精不可貌相。出了城之后，确定周围没什么人，楚风直接动用了赤天之翼的速度，迅速远离。这可是他压箱底的保命手段，轻易不能动用，足足飞出了千余里的距离。确定的魔族追不过来之后，才找了个山洞，从个人储物空间中又取出了一瓶易容药剂，不得不浪费一瓶了。易容时间还没到，可楚风就已经暴露了，现在的这个形象显然是不能用了，只能重新换个马甲了。浪费一点就浪费一点吧。喝下易容药剂后，又开始了捏脸的过程。这一次，楚风伪装成了一个烈火精灵，看起来凶狠一些，或许可以减少些麻烦。确认无误后，楚风再一次飞回了模范城。这一次进城后，没看到布鲁克的身影，也不知道跑哪去了。没敢多逗留，找了家客栈，交了一块从库波奇身上搜刮来的下等魔石后，就住了进去，打算半夜再行动。魔石是深渊内的通用货币，其实就是一种内蕴天地力量的石头，也可以叫灵石，可以直接用来吸收修炼，能够提高修炼速度。当然，这种奢侈的事很少有人干。楚风从那库波奇身上一共才弄到了几十块魔石，不由感慨了一下
，一个头领级别的家伙竟然这么穷。其实这倒是楚风错怪库伯奇了，以他的身份在城内都是横着走，干啥需要花钱？这种魔石都被他放在家里了，谁没事穿那么多石头啊？他又没有空间戒指，那玩意太珍贵，一般都是超 A 级才能拥有，随身带的一点也是用来修炼的。楚风进屋后，关紧门窗，打算再研究一会九重浪刀诀。虽然前世练过，可也没太深入。尤其是这一次和水行领域场配合着使用的时候，楚风惊讶地发现，水行领域场对九重浪刀诀竟然有不小的增幅作用。或许因为都属于水行的力量，所以相得益彰吧。楚风也只能这么猜测。只是楚风发现，因为水行领域场笼罩的范围过大，力量分散了，所以没能完全增幅九重浪刀诀。那一刻，楚风心中就有了个想法：能不能将水行领域场压缩一下，可以完全凝聚在破风刀之上？届时，一刀出，同时蕴含水行领域场的压迫力和九重浪刀诀的事，两者相互催化。威能必然大增，而且因为压缩的缘故，水行领域场的力量说不定也会增强，好处太多了。所以楚风动了心思，不断研究着如何改进。水无形无状，聚散自由，想约束在一把刀上还真有些困难。不过毕竟前世超 A 级的眼光和经验还在，楚风觉得自己还是有可能成功的，开始一遍遍尝试。就在楚风忘我的尝试之时，入夜，客栈内又来了一行人。如果楚风看到的话，一定能认出来。那引路的家伙不就是今天刚见到过的地精布鲁克吗？只不过此刻的布鲁克脸上没了白天时的奸诈，看起来稳重了许多。身后跟着三个精灵族人，一男两女，浑身的能量波动都不弱，尤其是男人，隐隐让人有种压迫感。前面办理完入住的布鲁克回过身，低声在男人身边道：“巡守者大人已经安排好了，一切按计划进行。”在布鲁克和中年男性精灵身后，一位看起来年龄不大的女性精灵突然抱怨了一声：“布鲁克，我们出来做任务很辛苦的，你下次能不能找个好点的地方住啊？”布鲁克眉头不着痕迹的微微一皱：“这位大小姐。”还以为是在总部奇迹神殿里啊！这是深渊，魔族的天下，不小心连怎么死的都不知道，自己怎么这么倒霉？接待的人里有这么个家伙。好在另一位年龄稍长一点的女性精灵低声劝道：“丫丫，我们此次任务危险性不低，听说组织上派出了好几支巡守者小队，我们只是其中之一。为了保险起见，我们的一切行动都必须尽量低调，防止被地魔族察觉。所以你就暂时委屈一下吧。”这时，领头的中年男性也开口了，语气带着些严肃与命令，显然他才是这支小队里的领导者，真正的巡守者。小亚，你父亲让你跟我出来历练，不是出来度假的。每一次与魔族发生冲突，都是会死人的。你继续以这种心态面对接下来的任务，说不定会害死你。被中年男子这么一说，梅维亚撇撇嘴，显然有些不置可否。但是中年人的威严太深，他不好反驳罢了。中年男人也有些无奈，这小公主是组织里一位大人物的小女儿，从小被保护的太好，娇生惯养惯了，哪知道真正战斗的残酷。这次还是他自己非要吵着出来看看。那位大人物拗不过他，只好同意。又因为自己实力在几支队伍中算是最强的，所以这出力不讨好的任务就落到了自己头上。安德森也十分无奈，只能尽力保护好他了。最终，梅维亚也只能不情不愿地住进了在他看来破旧无比的房间内，恰好是在楚风房间的旁边。其余三人也住都在周边。可惜，楚风此刻正沉浸在改良水形领域场的浩大工程中，只是隐约感觉到旁边几个房间中多了些气息。可这是客栈啊，多几个人不也很正常？按照楚风的打算，等到半夜的时候就去失魂岭寻找食眼兽。不容易引起那所谓第三模子的注意。随着时间一点点临近半夜时分，突然客栈外部传来一阵阵嘈杂的脚步声，紧接着像是有人闯进了客栈一般，楚风也被这动静惊醒了。从窗户处看到了一队队的地魔族城卫军，挨家挨户的搜查，只要看到武者，尽皆带走。楚风眉头微皱，这是什么意思？啊？难不成是在搜查自己的？为了给白天杀的那个城卫军头领报仇？可自己已经在众目睽睽之下离开模范城了呀！回来的时候也是重新易容了一次，而且相当低调，不是为自己而来的。在楚风推测的时候，旁边几个房间内的人也是高度警惕。巡守者安德森急忙将小队几个成员集中起来，也怀疑这些城卫军是在搜查他们的。难道是其他的小队暴露了？这一次，组织一共派遣了三支小队前来，每支小队都有 A 级强者带队。第一目标就是尽可能阻止第三魔子收服食眼兽王；第二目标也是最重要的目标是尽全力夺得那朵千魂灵花，一定不能让它落入第三魔子手中，不然说不定会让地魔族再度出现一位超 A 级。这是组织不愿看到的，可如果被组织得到，说不定又能培养出一位超 A 级强者，千魂灵花，灵魂类至宝，吸收千足魂灵。3 3 3年结果， 3 3 3年开花，再经历333年才能完全成熟，接近千年的时间，只能诞生这么一朵花，对灵魂有着极大的好处。尤其是化灵九段进阶超 A 级关键的一步，正是灵魂方面的升华，可大幅度提升武者进阶超 A 级的成功率，其珍贵程度可想而知。与之相比，收服食眼兽王就显得有些没那么紧迫了。第三魔子最看重的其实也是这朵花，收服食眼兽王那是顺带的。只是楚风不清楚，今晚如此大张旗鼓的行为目的是什么？就在楚风思索的同时，城卫军的人也来到了客栈第二层。城卫军临时搜查，所有人给我从客房内出来！违令者
，杀无赦！地魔族的形势一如既往的嚣张。很快，各个房间内都有人走出来。地魔族的话，谁敢不听啊？楚风现在不想生事，也跟着人群走了出来。在他前面，楚风突然发现了布鲁克的身影，是他，起义军的人。布鲁克的身边还有三个人，一个 A 级，两个 B 级。那个中年精灵能量内蕴，看起来很强的样子。楚风毕竟是曾经的超 A 级，眼力还在。那中年精灵或许可以瞒过其他的 A 级强者，却瞒不过楚风。加上布鲁克，起义军这支小队实力不弱的样子，目的是什么？楚风开始暗暗思索。这时，第二层所有的住客都被赶到了一楼大厅中。客栈主人问询，急忙赶来，也是一位地魔族人，看样子还认识领头的城卫军头领。嘿，莫克老哥，这是发生了什么事？这么兴师动众的，是要追查反叛军吗？城卫军头领见到老熟人，也是难得露出了一抹笑容。嗨，这不是第三魔子大人的命令。大人他在失魂岭围捕食眼兽王，刚刚又爆发了一场大战。可那畜生太难缠了，偷袭杀死了两位魔卫大人，却又给他逃了。咱们人手不够，根本没法逼迫食眼兽王现身。魔子大人震怒，这不让我们抓紧抛灰过去。每个人身上多安个定位装置，只要有人死了，就说明食眼兽王就在那个位置。给那畜生布下天罗地网，这下还看他往哪逃。只要发现他，卡尔大人一人就能抓住那畜生。原来如此，客栈老板恍然大悟。那这些剑名你随便征用，反正已经付过房费了。嘿嘿，两人都笑了。在他们眼中，除了魔族，其他族群都是剑名。死再多也无所谓。两人的声音根本没有避讳，也传到了楚风等人的耳中。除了少数几人，绝大部分人脸色顿时难看无比。这绝对算是送死的买卖啊！可又反抗不了，征用去围捕食眼兽王。楚风喃喃了一声，这对他来说倒是好事，刚好还发愁如何不引起注意就进入失魂岭了。这样刚好。另一边，听完地魔族头领的话，安德森和布鲁克相视一眼。这样也好，只是计划需要改变一下了。等人都到齐，领头的地魔族也不再和客栈老板叙旧。转过身来，脸色恢复冷酷。奉第三魔子大人之命，征兆等前往失魂岭围剿食眼兽王，这是你们的荣耀。而且在围剿过程中有突出贡献者，第三魔子大人有重赏。说完就开始点人，也不管对方是否乐意，强制征兆。楚风观察了一下，凡是 B 级以上的武者都被点到了，可是 C 级武者却一个都没有。显然，地魔族认为一些 C 级的弱者派不上什么用场，对付化灵六段的食眼王，连当炮灰的资格都没有。C 级的武者纷纷长出一口气。庆幸自己逃过一劫，可楚风却傻眼了。那我咋办？他也是 C 级武者呀，没想到人家根本不带他。你要是不带我，我还得自己绞尽脑汁的混进去，还有可能被发现。不行啊，你必须得带上我啊！凭啥看不起 C 级啊？我们吃你家大米了。所以楚风出生了，还挺着急。这位大人，我也想参与围剿。楚风的声音不大，却一下子让所有人愣住了，就连地魔族头领都是一愣，一时间都怀疑自己听错了。你，你刚刚说你也要去？被所有人的目光注视着。楚风也有些尴尬，轻咳一声：“嗨嗨，这位大人不是说如果立功了，第三魔子大人会有重赏吗？万一赏我几百块魔石也好。”楚风完全将自己当成了一个要财不要命的愣头青。这番话让地魔族头领也不知道说什么好。我勒个去，这年头竟然还有人上赶着送死！你看那些被选中的武者，哪个不像是死了祖宗一样？这竟然还有人自告奋勇，重赏！第三魔子大人说过吗？没有。一群贱民做的好事应该，做不好就是死。奖赏什么？那纯粹是自己家的场面话罢了。这傻子竟然真信了，无语。行吧，就加上你。地魔族头领直接同意了，同时又道：“你们这群家伙也向这位精灵族人学习一下，为第三魔子大人做事是你们几辈子修来的福分。”心里却是默默骂了一声“沙比”。楚风却是一脸笑容，让人感觉他是真心实意，觉得被选上是一种幸运。旁边布鲁克等人也都看得一愣一愣的，他们实力都不弱，自然都被选中了。一个白痴，真给精灵族丢人。布鲁克身后梅维亚没忍住，冷哼了一句，却急忙被旁边的安德森挡在身后。这个时候开口说话，生怕不会被注意到是吧？万一被认出奇异军的身份，他们全都跑不了。楚风慢慢踱步到被选中的武者身边，状若无意的就站在了布鲁克等人身边，让安德森一阵皱眉。这会让不少人注意到这边的。好在地魔族头领没耽搁时间，直接让城卫军将人赶到了大街上。这边也已经聚集了几百人，一群人浩浩荡荡的涌向失魂岭。有人半路想逃走，反正去了也是九死一生，逃走说不定还有一线生机，却直接被开膛破肚，尸体就扔在了路边，残忍无比。这下没人敢逃了。半个时辰后，众人眼前出现了一片连绵山脉，占地足有千余里范围。山脉中全都是高大的参天古树，盘根错节。一阵幽风吹过，带起一道道阴森的沙沙声。失魂岭是魔范城附近有名的险地，传闻很多年前这里发生过魔族和各个种族的大战，无数生灵死在里面，所以才会诞生千魂灵花这等奇物。而且据说里面真的有尸体成精、魂体成精，缺乏灵智，残忍嗜杀，连化灵高段的武者都可能死在这里。一般来说，很少有人闲的没事会来这，可因为食眼兽王的事。现在这里聚集了大量的武者，甚至还有不少其他各大魔城赶来想分杯羹的武者，乱得很。第三魔子也是个果决的人，既然形势已经乱了起来，那索性就让这里更乱一些。
直接让成百上千人进去给他搜索。他的实力最强，最后的赢家一定会是他。又过了一刻钟，楚风等人已经进入失魂岭，在一处被清理出来的空地上集合。地魔族统领警告众人：第三魔子大人待会亲至，你们都给老子精神点！若是惹得魔子大人不快，谁也救不了你们。正说着，不远处传来一道威武的狼嚎声，紧接着。一整队的地魔族护卫分裂两队，一个身披黑袍、身材高大的地魔族青年缓缓从道路中央走来，旁边是一头十余米高大，而是三十余米身长的巨狼，头生三眼，一开一合，颇为瘆人。此刻，三眼魔狼王呲着牙，嘴里还带着血迹，不知道刚吞了什么东西。这头魔狼至少化灵三段。楚风微微凝神，至于那地魔族的青年，或者说第三魔子，实力更强。在楚风孤良魔族这边的实力之时，起义军的几人也都心中一凛。安德森眉头紧皱，好强！那头魔狼就不比我弱，而那位第三魔子看起来还要强。这次的任务危险了。第三魔子的速度很快，下一刻静静立在众人身前，一双冷酷无情的眸子扫过众人，张开嘴，声音有些沙哑：“待会，你们分成二十个小组，我会给你们每人一个定位装置，遇到食眼兽王立刻毁掉他，这样我就会知道你们的位置。记住，一旦碰到食眼兽王，拼死也给我拖住他，不然你们知道后果的。”说完，第三魔子直接转身离开，懒得和这群炮灰废话。紧接着，有地魔族人给每人分发一个小小的圆球。正是所谓的定位装置，然后所有人被分成了二十个小组，每个小组至少二十多人，由一个个地魔族的 A 级统领率领，以保证万一遇到食眼兽王不会被瞬间团灭。甚至人数最多的几个小组领队的正是第三魔子的魔位。恰好楚风就在一个大组中，和布鲁克等人都在一个队伍中，领头的足足两位化灵阶段的魔位。按照楚风的估计，这两魔位一个化灵一段，一个二段，实力不弱了。就算遇到食眼兽王，也能抵抗一回。坚持到第三魔子带来强者赶来，楚风咂巴了一下嘴。却为这两魔卫感到可怜。不说自己，这个队伍中也有中年精灵这样的强者。以起义军往常的操作来看，要动手肯定是先这两个魔卫遭殃，所以第三魔子的魔卫恐怕又要减员了。楚风所在的小队出发了，在两位魔卫的带领下，十余位 B 级的魔族和三十多被征召来的各族武者，浩浩荡荡的向着失魂岭内部走去。楚风观察了一下，这一次征召来的各族武者，明面上其实一个 A 级武者都没有，就如那中年男性精灵安德森，也伪装成了一个 B 级武者，在深渊。A 级武者也不是大白菜，算是各个势力的中坚力量，步入化灵九段后都能算得上精英了。是超 A 级后备军，没死一个他们也会心疼。这期间也有地魔族过来训话，楚风也知道了领头的魔位分别是魔六和魔九，实力分别是化灵二段和化灵一段。第三魔子身边的魔位共有九人，之前已经接连损失了四人，不过都是最弱的化灵一段，魔九已经是最后一个化灵一段了，所以这段时间一直惶恐不安，甚至没有太多心情给楚风等人训话，只是闷头赶路。倒是魔六冷着一张脸，警告一声：“待会如果碰到食眼兽王，所有人立马捏碎定位装置，然后将食眼兽王给我围住，坚持到魔子大人到来。谁要是临阵脱逃，我会亲手撕了他。”人群默不作声，任谁被逼着去干这种九死一生的事，也不会痛快了，只是无法反抗罢了。魔六还打算说些什么，身边的魔九却突然停下了身子，脸色非常难看。“六哥，你感受到没有？像是有什么东西在靠近我们。”魔六顿时脸色大变：“是食眼兽王？不，不是，恐怕我们碰到了噬魂灵本身的危险。”魔九语气一顿。是失魂，而且好像还有不少倒霉。魔九话音刚落，周围的空气突然阴冷了起来，阴风阵阵，队伍中的火把直接被吹灭，一双双空洞散发着幽红光芒的眼睛从黑暗中缓缓靠近。魔六此刻也察觉到了，脸皮都扭曲了。马德，这也太背了，刚出发就碰到硬茬。万幸，四具 A 级失魂，没有失魂王那级别的。魔九探查了一番，长出一口气。刚才他都打算让楚风等人顶着，自己两人逃了。虽然可能被魔子惩罚，可好歹不会送命不是。他本就怕死，这一趟来失魂岭，眼睁睁看着比他强的几个都死在食眼兽王手上，他是真怕了。惊弓之鸟，你们上，牵制这些失魂，我和六哥尽快杀了他们。魔九直接让炮灰顶上，这样他哥俩也轻松些。众人尽管不情愿，可还是围了上去。楚风也跟在人群中打酱油，他本来就只是个 C 级武者，也没人重视他。歪过头看了一眼，那几个起义军也在打酱油，表现的中规中矩。一时间，轰鸣声四起，战斗还是相当激烈的。如此多的 B 级武者一起围攻。饶是四头普通 A 级失魂也受不了，他们没有灵智，只是呆呆的被轰击。眼看着失魂被消耗的差不多了，魔六和魔九相视一眼，齐身压上，一人一拳解决了这些怪物。看得楚风不由撇嘴，这些地魔族也太怕死了吧！这一场战斗很快结束了，倒也没人死亡，只是有几个倒霉蛋受了些伤。还没等一群人喘口气，不远处的天边突然传来一道信号弹，魔六急忙叫道：“快，有队伍遇到了食眼兽王，我们快过去支援。”第三魔子大人也会很快赶到。为了保险起见。除了定位装置，每个小队领头的地魔族都配备了信号弹，整支队伍立马开始飞奔。楚风坠在队伍最后方，看着不远处的信号弹，心思一动。之前因为距离太远，一直没法和小食眼兽沟通，现在看样子距离自己不远，不知道能不能直接心灵沟通了、啊。
，如果真的能沟通上的话，有些计划倒是可以开始实施了。没有耽搁，楚风立马在心中开始呼叫小石眼兽。起初并没有什么回应，可随着他们逐渐接近，突然一道稚嫩的声音在楚风的心底响起：“主人，你来了。”听到声音，楚风脸色一喜：“小家伙，现在什么情况？”听到楚风询问，小石眼兽的情绪一下低落了下来。王伤得很重，我们几个石眼兽和王赞是融为一体了。这样能让王多撑一段时间，可那地魔族不停地在追踪我们，我们又被发现了。楚风沉吟一下，你们的王现在大概还能发挥多少实力？大概化灵四五段左右。王被伤得太重了，实力下滑严重。你们的对手什么实力？一个化灵二段，还有几十个 B 级武者。但是过不了多久，地魔族的援军就会过来，王已经打算逃了。小石眼兽一五一十的将自己知道的都说了出来。听到这，楚风忽然眼前一亮，先别急，一直逃也不是办法，早晚会被耗死。我现在就混在他们的援军当中，而且应该会是最早到达的一批。和你们王说一声，我们里应外合，找机会阴死那几个魔卫，消灭追兵的有生力量。主人，您行吗？小石眼兽有些难以相信，自己主人貌似只是个 C 级武者吧？虽然能轻松灭杀 B 级凶兽，可现在都嚣张的想弄死化灵强者了，这完全不现实吧？小兔崽子，你连主人也不相信了？我怎么说你怎么做？好吧，我转告一下。随后一阵沉默过后，小石眼兽的声音再次响起：“主人，王答应了，王也被追得烦了。他说，主人您只要提供你们的位置就好，杀人这是他来做。其实石眼兽王的原话是一个小小的 C 级武者，还妄想偷袭化灵强者。”就算化灵武者站在那让他砍，他都砍不死。杀人这事他就别操心了。只是这话太鄙视主人了，小石眼兽只好换了种说法。楚风虽然没听到石眼兽王的声音，可从小石眼兽的语气中也听出来了，人家根本就不相信他。也是，如果一个 C 级武者来楚风面前说他能斩化灵强者，楚风也会觉得对方是个傻子。不过，从杂货金榜中买了那么多好东西后的楚风，真想拿几个化灵强者祭刀呢？那就手上见真章呗。楚风嘴角扬起一抹笑容，貌似我的大刀都有些饥渴难耐了呢。楚风所在的队伍在魔六和魔九的带领下，飞速的接近着。队伍中，楚风瞥了一眼几个起义军，目光停留在安德森的后背。这几个家伙也不知道有什么想法，可别让他们坏了自己的事。待会最好是能先让他们暴露出来，也能分担一下地魔族的火力。前面，安德森只觉得后脊梁一阵发凉，心里突然涌现出一股莫名的不安。这是一名强者的直觉，难不成待会遭遇食眼兽王会有什么变故？这般想着，安德森眼神提醒了一下同伴，让同伴们待会小心点，别冲在前面，见机行事。他们的目标是夺取千魂灵花，让食眼兽王和地魔族拼命去吧，两败俱伤最好了，那样更有利于他们的计划。当楚风等人穿过一片灌木丛，前方猛地传来一股剧烈的战斗余波，应该是食眼兽王已经和地魔族交上手了。魔六立马回头低吼一声：“散开，围上去！”食眼兽王擅长群体灵魂攻击，远攻牵制。说罢，他和魔九两人一马当先，瞬间冲了上去。剩下的众人也不敢逃跑，只好听命围拢了上去。楚风混在人群中也不起眼。下一刻，楚风看到了战斗场景。那是一团笼罩方圆千余米的恐怖黑雾，伸手不见五指，漆黑如墨。黑雾中，一位浑身笼罩在黑袍中的魔卫，正勉强抵抗着食眼兽王的侵蚀。这黑雾仿佛具有恐怖的腐蚀能力，逼迫着黑袍魔卫不得不撑起保护罩，大量的魔力被消耗。周围则是二十余 B 级武者不断施展着一些远程攻击招式，牵制着食眼兽王，才使得这位化灵二段的魔卫没立马被干掉。就算受伤后的食眼兽王，也远不是这种化灵二段的魔族可比的。三哥，再坚持一下，我和老九来了。魔六大喊一声。两人一头涌入黑雾中，三者合力才勉强抵御了下来。坚持一会，魔子大人带人马上就到，卡尔大人也正在赶来。楚风等人站在黑雾范围外，除了那些本身就是地魔族的 B 级武者，其他各族武者大都在打酱油，做个样子罢了。楚风感应着黑雾中的三人，暗自估计了。翻，如果动用涂上磨牙毒液的破风刀，杀哪个最有把握一刀斩杀？可此刻三人聚在一起，距离自己还有段距离，不好下手啊！心念一动，传话给小石眼兽：“小家伙，告诉你的王。”将黑雾领域扩大，将我们都笼罩进去。小石眼兽立马回话了：“主人，王说那样，他的消耗就太大了，而且对面还有三个化灵魔族，容易露出破绽。告诉你们王，听我的，我自有打算。另外，让他将我们都笼罩进去的时候，着重攻击我左前方那个中年精灵。届时，那三个魔卫必会分开。”小石眼兽虽然不懂，但还是如实说了。石眼兽王突然沉默了，他哪来的自信？一群弱小的 B 级，还是被他们视为贱民的外族，怎么可能动摇那三个魔族？该不该信任一个外族？而且还是一个奴役了自己族人的外族，食眼兽本就是灵魂方面的专家，当初第一眼他就看出了小家伙已经与人签订了灵魂契约，本来愤怒万分，打算逃出升天后去找那人的麻烦，可形势所逼，当小家伙融入自己灵魂之中后，莫名的对那人不再有愤恨了，反而诡异的多了些亲近，这对他来说是难以置信的。一般来说，就算自己族人被奴役了，和自己融合后也不会影响到自己，这是食眼兽一族的特点。可这一次不一样，这让拥有传承记忆的食眼兽王想到了一个种族。人族，只有人族的宠兽球、超级球才会如此特殊，其他各族的契约都不可能强大成这样。
。石眼兽王叹了口气，罢了，就相信他一次吧。人类，一个善于创造奇迹的种族，让小石眼兽转告了楚风一声，做好准备。下一刻，石眼兽王果断的燃烧了一丝本源魂晶，顿时周围黑雾仿佛燃烧起来一般。此刻，每一缕雾气都仿佛一座大山，无比沉重，压得三个魔族连连倒退不止。这家伙拼命了，小心！石眼兽王懒得搭理三个魔族，这只是防止他们待会给自己捣乱罢了。下一刻，原本笼罩千余米的黑雾猛地向外扩张，陡然将所有人都笼罩了进去。与此同时，石眼兽王也听从楚风的话，调集了大量黑雾涌向安德森。这一波操作惊得安德森脸都绿了，什么玩意？怎么都朝我来了？不应该啊！可石眼兽王没给安德森太多反应时间，堪比化灵四五段强者的全力一击，而且还燃烧了一丝本源魂晶。安德森怎么敢继续隐藏实力？那怎么死的都不知道？好！猛地一股气浪从安德森身上爆发出，精灵守护。只见安德森暴喝一声，一个光盾凭空凝聚，勉强将袭来的黑雾挡在了身前，连退了十余米才停下。可这样一来，他的实力也完完全全的暴露了。化灵三段，比三个魔卫都要强上不少。完蛋了，暴露了！安德森想坐收渔翁之利的如意算盘碎了。这一幕着实把魔六和魔九吓得不轻。不成想，他们刚刚的队伍中竟然还隐藏了这么一个炸弹。要是被这个精灵偷袭，他俩绝对死无葬身之地。一阵后怕。三人相视一眼，突然冒出来这么一个强者，还是精灵族特有的能量，定然是敌非友，说不定还是反叛军的人，自然不能坐视不管。没办法，只好分出一个人先去顶着他，只要再扛过一段时间，魔子一到，所有敌人都得死。魔九，你去，你最擅长速度，短时间内无碍，不求杀敌，拖住他。魔九哭丧个脸，却也知道自己去是最合适的了，要不然石眼兽王这边根本守不住，只能急忙抽身而退，在黑雾中感应着安德森散发的能量波动，这黑雾中基本上什么也看不见。只能凭借对能量波动的感应寻找方向，可魔九不知道的是，在他前进的必经之路上，一个看起来普普通通的 C 级武者，轻轻从背后抽出了一把刀，刀刃之上隐隐散发着紫色的乌光。或许魔九已经感应到了楚风的存在，可他不在乎。一个小小的 C 级武者，或许只是胡乱走到了这，就算有想法，他也不在乎。C 级，呵呵，深渊的最底层罢了。他一口气可以吹死一片。就在魔九莫名的自信中，楚风出刀了，一刀幽光天地寒。在出刀的那一瞬间。楚风战力全开，水响鲤鱼场，血脉强化，涅槃，九重浪刀诀。楚风将全部身心都投入到了这一刀中，摒除一切杂念，只有这必杀一刀。脑海中下意识的想将水形领域场完全浓缩在破风刀中，身体本能的反应了起来。这一瞬间，原本试验之时那无比晦涩的感觉仿佛消失了，一股难以言喻的感觉涌入心头。自然而然的，楚风将水形领域场融入了破风刀中，范围大幅度缩小，却带来压制力的极大提升。而这一刀之上，还有着九重浪刀诀必杀之势，二者完美的融合到了一起。面前，在楚风刀出的一瞬间，魔九猛地瞪大了双眼，他感受到了一股无可匹敌的刀势。强者，队伍中竟然还有一位无比强大的敌人，而他们却一无所知。一位用刀的高手，看着那仿佛携着滔天海浪之威的一刀，魔九喉咙微微抖动了一下，想大喊一声提升同伴，却惊恐的发现，一股极强的压制力压迫的他根本喊不出声，更别说移动身子躲避了。只能眼睁睁看着那璀璨的一刀落在自己脖颈之上。与此同时，离得近了，魔九突然看清了持刀之人的模样，心中顿时掀起滔天巨浪。是他，是那个自己自始至终都没放在眼里的 C 级武者。他怎么可能强成这样？以 C 级之躯逆伐化灵强者，这种妖孽真的存在吗？或许只有在深渊最深处，魔族中至高无上的皇族才有可能做到吧。死吧！没有察觉到魔九的震惊，就算察觉到了，楚风也不在乎。这才哪到哪。等什么时候让魔族一听到“楚风”这两个字就闻风丧胆，那才值得高兴。扑哧一声，是破风刀划破魔九皮肤骨骼的声音。刀刃之上，魔牙毒液第一时间渗入魔九的体内，瞬间发挥作用。呵呵，魔九无力的伸出手，他感觉到了生命在流逝，紧接着就完全失去了意识，变成了一具乌黑的尸体。前方，楚风大口喘息着，听着脑海中的提示音，眼中也有着喜意。C 级一刀斩杀化灵异段，这就是传说，他却做到了。普通击杀 A 级化灵异段的魔族，积分奖励4万点；击杀魔族额外积分加成 50% 共2万点。月两级击杀成功，额外积分奖励星号 1,000 百分号，本次共奖励积分60万点。发财了！经过月两级的10倍振幅，足足奖励了60万。楚风的积分总额一下子就接近了百万，大财主啊！看着破风刀上魔牙毒液，大概消耗了 0.1 克左右，楚风还算满意。这玩意贵着呢，能省则省。0.1 克魔牙毒液原本不至于一刀斩杀魔九。可当楚风将水形领域场和九重浪刀诀结合到一起的时候，这一刀的威能就变了，一刀斩杀也就不算什么了。黑雾中，最先感应到这边波动的自然是石眼兽王，黑雾所在就仿佛是他的眼睛。刚才的一幕，他看得清清楚楚，心中狂震。人族这么强的吗？
，那一刀连他都感到了一丝心悸。另一边，魔三和魔六突然感觉不到自己同伴的气息，相视一眼，满是惊恐。魔九死了，魔六小心翼翼的喘息着，魔三沉默着，胸膛剧烈的起伏，可以看出心中的不平静。能如此短的时间干掉魔九，他不敢想象敌人有多强。看向魔六，一脸凝重，可我刚刚根本没感应到有强者的气息，魔九却死了。这才是最可怕的，我能感应到刚刚那个精灵族人的气息没移动过。三哥，你的意思是暗处还有一个远超我们的敌人？恐怕如此。要是楚风听见这俩货的对话，一定会笑出声。废话，肯定感应不到啊！一个 C 级武者再怎么爆发，能量本质依旧是 C 级。或许魔三感应到了楚风的能量波动，可根本没和魔九的死联系到一块去，因为根本不可能的嘛。三哥，那咱俩怎么办？魔六已经慌了，一个食眼兽王就让他俩招架不住，还有个精灵族的化灵三段虎视眈眈。现在暗中竟然还有个说不定更强的家伙在，怎么看都敌不过呀！拿命去拖延啊！逃！魔三回答很简短：分开逃，你自己选个方向逃，我往那精灵族强者方向逃，也能为你减少一位强敌。三哥，你……魔六一脸感动，果然患难之际才能见真情啊！却不知魔三心中却在暗暗算计，现在只有逃才有一线生机。如果这仨强者是一伙的，精灵族强者方向才是最弱的一环，往其他方向逃，那个暗中的强者大概率会阻拦，那几乎是必死无疑。只有往精灵族这边逃。那强者发现已经有人阻拦自己了，大概率不会再来杀自己，而自己也是化灵二段，燃烧魔力的情况下，还是有机会从精灵族强者手中逃走的。换做自己，也一定会去追那个没人阻拦的敌人的，这是人之常情。可怜魔六被自己卖了，还在那自我感动，真是一个蠢货。可面上魔三却表现得大义凛然，别耽搁时间了，快走。好，三哥，如果这次我能活着出去，你就是我一辈子的大哥。说罢，逃一般的走了。魔三也急忙开始逃命，这一幕都看在食眼兽王眼中。只觉得好笑，确实算是个好算计，可惜算错了几件事。第一，楚风实力并没有那么强，或许能战化灵二段，却做不到瞬间击杀。他其实才算是最弱的一环。第二，他们仨可不是一伙的，那精灵族会不会阻拦还是两说。第三，这俩家伙也太不拿自己当回事了吧？分散开来，这不就是自己的靶子吗？可两个魔卫早就被吓破胆了，脑子里只剩下逃命一件事，哪还能想其他？这个时候，死道友不死贫道，就看谁跑得快了。却不成想，一下子中了食眼兽王的下怀。顿时也不再吝啬魂力，食眼兽三大天赋技能之一——灵幻穿刺，单体灵魂类天赋技，附带幻想空间，一击出可将敌人灵魂拖入自己营造的幻想空间中，失去对身体的控制权。同时，穿刺效果可大幅杀伤敌人的灵魂，令敌人痛不欲生，最终丧命。这才是食眼兽一族的看家本领。下一时间，只听见两声惨叫，接着全场陷入沉寂。黑雾边缘，安德森却突然愣住了，自己感觉突然好像就剩自己一个化灵武者了。发生什么事了？闹呢？安德森突然感觉后背发凉，这一切来得太过突然。那仨魔卫怎么说没就没了？就在刚刚，他还感应到有个魔卫朝自己这边赶来，应该是过来牵制自己的。可为什么半路就没了？难不成是走丢了？不至于吧。再然后就感应到剩下的两个魔卫突然的分开了。安德森都不知道说什么了。这俩是蠢货吗？俩人联手，勉强才能抵挡住食眼兽王。一旦分开，不是找死吗？果不其然，下一刻这俩家伙的气息也没了。现在的安德森突然有些心慌。剩下的化灵强者可就剩他一个了，下一个倒霉蛋会不会是他？不说其他，一旦被食眼兽王盯上，就算他是化灵三段也难受啊！能不能逃走还两说，更别说第三魔子肯定已经快赶到这边了，到时候肯定是死的不能再死了。黑雾中，食眼兽王本来确实打算对这个精灵族下手，这个时候来噬魂灵，目的无外乎他和千魂灵花，对食眼兽王来说都是敌人，趁机杀了也就杀了，却被楚风阻止了。好歹也是一个化灵三段，之后对付魔族还用得上，现在杀了岂不是可惜？要死也得死得有价值点，最起码拉个魔族垫背是吧？看着还剩下的几十个 B 级武者，楚风灵机一动，直接对黑雾说话。他发现，在这黑雾中，只要食眼兽王不想，声音和视线根本穿透不出去。现在他能看清所有人，完全是食眼兽王允许的情况。你待会把剩下的十几个 B 级的魔族都杀了，其他种族的不要动，我还有用。闻言，黑雾波动了一下，食眼兽王有些无语：“你谁啊你？这就安排上我了？我可不是你的宠兽啊！要不是受到了小家伙的影响，我现在应该杀了你才对。”心中叹了口气，算了，人族诡计多端，听这家伙的，说不定逃出去的希望更大些。没看到这家伙一来，立马就死了三大魔卫吗？战果相当丰富。没过多久，楚风就听到一阵阵凄惨的叫声传来，显然食眼兽王挺听话的。楚风很满意，接着又看向脚下魔九的尸体，也不管什么脏不脏，手掌心贴在魔九的身上，毁灭血脉发动，吸收血脉力量，增强体质。楚风可没忘这茬，一个踏入化灵的魔族，体内血脉能量相当强大，很快。魔九就变成了一个魔干，楚风感觉自己的体质在肉眼可见的强大，只不过现在的身体强度还不足以让自己在这种级别中的战斗中获得优势，还得继续积累才行。至于魔九体内的魔牙毒液
直接被楚风无视了。开玩笑，毁灭血脉会怕毒？何况还只有 0.1 克，直接给你完全分解了，好吧？废物利用之后，楚风又看向黑雾，待会你先走，但是不要离我太远，方便联系。再阴他们几次，弄死的魔位多了，咱们干第三魔子时候的胜算就能更大一些。石眼兽王听着楚风的话，突然感觉自己好像还是小瞧了这家伙。这家伙想的竟然不是逃，而是反杀。甚至还想弄死地魔族的天才，真是一个妖孽般的家伙！不知不觉间，石眼兽王已经开始听从楚风的命令了。对了，你受伤了对吧？灵魂层面还是物质层面？楚风突然问道。沉默了一会，楚的脑海中突然传来一道浑厚的声音：绝大部分伤势来自物质层面，灵魂方面是我自己造成的。那些家伙灵魂方面远不如我，自然伤不到我。那就好。楚风说着，直接从个人储物空间中取出了一份生命之水。这东西叫生命之水，蕴含丰富的生命能量。可修复绝大部分物质层面的伤势，对所有超 A 级下的生物都有用。你要给我用？石眼兽王罕见的有些迟疑。从楚风的描述中，他就知道这东西的珍贵程度。可这个人类竟然这么轻易的就要送出去？废话，不给你给谁啊？快拿着呀、啊！只有你实力恢复了，我们才有胜算。要不然单靠我想杀那什么第三魔子，做梦呢？楚风的语气一点也不客气，石眼兽王却一点也不生气，又是一阵沉默。他感觉自己又一次重新认识了这个人类。这种重宝一现世，哪一次不是血雨腥风？ A 级武者为止丧命都是常事，就凭这一点，石眼兽王对楚风的感官突然好了许多。好，那我就不客气了。待会要我做什么，你通过小家伙联系我就行。听着石眼兽王的话，楚风嘴角微微扬起。有时候收服宠兽可不一定需要暴力，若是能让宠兽归心，那不是比什么宠兽求好用？一份生命之水换一个强悍的大手，楚风觉得很值。很快，石眼兽王带着生命之水离开了。随着他的离去，周围的黑雾也散去了。这倒是让安德森惊喜万分。不知道为什么，石眼兽王会退走。但总归是好事，这下不用死了。周围一群 B 级武者也都劫后余生般的长出了一口气。再一看，周围的地魔族竟然全都死了，这简直像是天上掉馅饼啊！他们实力低微，根本不知道刚才发生了什么。安德森也收敛了浑身的能量，看起来又成了一个普通的 B 级武者。旁边梅维亚颇感无聊，刚刚他被黑雾笼罩，也是什么都不知道。看到一地的地魔族尸体，撇撇嘴，哼哼，看起来魔族也不怎么样嘛，才一会的功夫就死光了。安德森，你之前是不是吓唬本小姐呢？地精布鲁克白眼一翻，这个大小姐又来了，早晚被他害死。幸亏现在没有魔族在了，那咱们去哪啊？梅维亚又问了一个问题，这倒是现场所有人的疑问。这个时候，众人突然发现，原本黑雾中央的位置，突然踉踉跄跄的走来一个烈火精灵的身影，浑身是血，衣服破烂，简直惨的不能再惨了。正是给自己化了个妆的楚风，梅维亚一眼就认出来了，一脸嫌弃的捂住鼻子。这不是那个白痴精灵吗？一个小小的 C 级，他竟然还没死，也真幸运。小亚，别说了。安德森呵斥一声，目光看向楚风，他隐约间总感到有一丝不对劲。可不管他怎么看，面前的家伙都只是一个 C 级，这点错不了。这时，楚风已经走到了众人身前，瞥了一眼梅维亚，接着重重的咳嗽了一声，露出一脸人畜无害的笑容。嗨嗨，不好意思，刚刚被吓到了，乱跑的时候被波及了一下，好在没死。真是个胆小鬼。梅维亚低声嘟囔了一句，楚风却没理他，笑容依旧。我刚刚听你们在说接下来怎么办，对吧？我倒是有些想法。楚风的话吸引了所有人的注意。纷纷看过来，楚风清了清嗓子，扫了一眼众人，淡淡道：“我认为我们现在最好再去投靠地魔族。”话音刚落，立马有个矮人愤怒的吼道：“什么？老子刚获得自由，你让老子再去当炮灰？脑子坏了吧？你们不走，老子自己走。”楚风脸上笑容不变：“你走吧，我们位于失魂岭核心区，活跃着大量 A 级失魂，单独走必死无疑。甚至于我们这几十个人一起逃，碰到四个以上的 A 级失魂也是必死。运气不好，再碰到地魔族的搜索军队，被当做逃兵一样必死。”连续几个必死，渐渐让躁动的众人冷静了下来。楚风说的没错，他们这群人的实力太弱了，随便遇到点危险就没命了。那个叫嚣着要单独离开的矮人，像是丧气了一般，声音都低落了。那你说怎么办？回去跟着地魔族，万一遇到食眼兽王，不一样会死。楚风咧嘴一笑，谁说回去投靠地魔族就是死了？刚才遭遇食眼兽王，你死了吗？楚风环绕一圈，除了地魔族，大家还有谁死了吗？连受伤都没有吧？咦，好像是这样啊，确实。我刚刚就和一个地魔族挨着，他死了，我却一点事都没有。楚风继续道：“我猜那食眼兽王定然受了不轻的伤，导致他懒得浪费更多的力量去杀我们，而他最痛恨的地魔族却全都死光了。既然如此，就算我们继续跟着地魔族搜索，碰到食眼兽王的时候，只要我们在外围打打酱油，不威胁到他，那食眼兽王也不会浪费力气来杀我们。而我们只要跟着地魔族，遇到失魂也能活命。等此件事了，各位不就都能活着出去了吗？”不得不说，被楚风这么一通洗脑，绝大部分人已经动摇了，单独走必死。一起走，大概率也是死。换个思路一想，倒是跟着地魔族死的可能性更小啊。这么一比较，貌似真就只剩下这一条路了。楚风咧嘴一笑，他要的就是这个结果。想偷袭那些魔位
，单独走目标太大，也容易被怀疑。一个 C 级在失魂岭大摇大摆的闲逛，合理吗？但是混在人群中就不一样了，根本没人会在乎他。楚风又瞥了一眼起义军的几人，其他人会不会同意，他不确定，但这几个家伙肯定会同意。和楚风一样，只有打入敌人内部，才是隐藏自己最好的方式。果然，不出楚风所料，绝大部分人都赞同了这个方法。起义军的几个人更是举双手赞同，看得楚风嘴角扬起一抹意味深长的笑容。接下来的好戏，缺了这几个起义军还唱不起来呢。现在开心，待会别哭就好。定下方向，众人先离开了原地。第三魔子快到了，这一下又死了三个魔卫。万一被盛怒的第三魔子泄愤干掉了，就不值当了。还是去找其他的魔卫吧。赶路的过程中，楚风通过小石眼兽和石眼兽王交流了一番，得知石眼兽王已经吸收了生命之水，伤势正在恢复，不过还需要时间。楚风在心中盘算了一下，时间紧迫，能早点动手就早点动手。而且，貌似第三魔子手下强大的队伍只剩下两队了，一队就是第三魔子本人所在的队伍，拥有化灵七段的卡尔、化灵三段的三眼魔狼，还有不知深浅的第三魔子，暂时惹不起。另一队就是魔一魔二带领的队伍，魔卫中仅存的两根毒苗，分别是化灵四段和化灵三段，弄死了他们，第三魔子基本上就算是光杆司令了。到时候是干石头，主动权就都在楚风这边了。所以，楚风的下一目标就是魔一和魔二了，因为石眼兽王之前和这俩地魔族交过手。在他们身上留下过黑雾印记，大致上知道他们所处的方位，这也是石眼兽王能在第三魔子全力追捕下坚持这么长时间的原因。有石眼兽王指路，甚至暗中帮忙清理一些挡路的尸魂。一行人前进的速度很快，没过多久，前面就出现了地魔族搜查小队的踪迹，同时也被领头的魔一魔二发现了。大哥，快看，这不是老六和老九之前带的那些贱民吗？怎么跑我们这来了？魔二有些不理解，这群家伙是傻子吗？好不容易逃走了，还回来。魔一冷冷一笑，谁知道他们是不是傻了？来了正好，多几个搜索的人也好。刚才魔子大人大发雷霆，咱们如果能发现石眼兽王的踪迹，那可是大功一件。魔二不屑的冷哼一声，也就是老三、老六、老九太废物，连牵扯一会都做不到。要是那石眼兽王遇到咱哥俩，不用魔子大人，咱哥俩就弄死那畜生了。不可大意，就算石眼兽王被卡尔大人打成重伤，也有化灵四五端的实力。不过咱哥俩也不惧他就是了。两人随意的交谈着，都没将面前楚风一群人放在眼里。倒是楚风，努力露出了一副灿烂的笑容，一马当先冲在了队伍最前方，一边跑一边大喊。大人，大人，我们是来投靠你们的，不要杀我们啊！身后，安德森几人脸上满是不耻与嫌弃的神色。虽然大家都是为了活命，才不得不投靠地魔族，可你至于表现的这么谄媚吗？小人，没骨气，精灵尖！安德森甚至已经盘算着找个机会偷偷把楚风拍死算了。看着晦气啊！魔二不耐烦的摆摆手。好了，知道了，待会你们就去前面搜索。可还不等魔二说完，楚风突然再一次加快了速度，拉开了众人，同时急切大喊：“魔卫大人，救命啊！”我要检举揭发，我身后最左边那几个精灵都是反叛军的人，而且那个中年精灵还是个化灵三段的强者。刚刚我亲眼所见，魔九大人就是被他杀的。石眼兽王能逃走，也是他暗中出手。两位大人，快杀了他！楚风的这一番话，宛如晴天惊雷，瞬间让所有人都愣住了。安德森更是心神大振，完全没想到会出现这种情况。不是我，这一刻，安德森百口莫辩，他是起义军的人不假，可人真不是他杀的。可是现在，黄泥巴掉裤裆里，不是屎也是屎了。而且他压根不知道自己的身份怎么就暴露了呢？所有人都被安德森几人吸引了注意，没有人注意到，楚风不知何时已经站在了魔一和魔二身后，一副害怕的神色，像是在寻求魔一和魔二的庇护一般。又一次，这几个起义军再一次被楚风给坑了，想隐藏身份坐收渔翁之利。不好意思，这都是自己前世玩剩下的把戏了。社会险恶，你安德森把握不住啊！将这几个人暴露出来，也不是楚风临时起意，而是早有算计，利用一下罢了。这不，楚风已经成功打入了敌人最内部吗？你看，和魔一魔二这俩家伙离得多近，就差贴在身上了吧？而且被楚风这么一折腾，两人对楚风根本没什么防备之心了。这可是检举揭发的良民，大大的好人啊！此刻，所有人的目光都集中在安德森几人身上，连刚才还聚在一起的一众 B 级武者也都纷纷远离了安德森，唯恐惹火上身。安德森是有苦难言，他不清楚那个烈火精灵是怎么知道他身份的。可显然，这个自己刚刚还想一巴掌怕死的混蛋，反手就把自己卖了。这下别说隐藏身份了，能不能将同伴全都活着带出去都是个问题。对面可是一位化灵四段和一位化灵三段。就在安德森着急的时候，魔一魔二已经围了上来，两人眼中都有着惊喜。就算没找到石眼兽王的踪迹，能抓到一个反叛军的化灵强者，也是大功一件啊！这位朋友，不要紧张。刚刚那个精灵说你是反叛军，按照规矩，我们一定得验证一番。希望你不要反抗。魔二英救的声音传了出来，先把这家伙稳住是最好的了。不管是不是真的，抓起来不就知道了？可安德森又不傻。他真的是起义军啊！这一刻，两人的注意力高度集中，防备着安德森狗急跳墙，压根就没管身后。后面都是自己的魔族人哦，还有个小小的 C 级武者，这有什么好警惕的？
，眼前的化灵强者才是强敌，所以两人的后背基本不设防，看得楚风口水都要流下来了，宛如看到了两个不穿衣服的美女，这不上还等什么？就在魔一、魔二猛地抱起，打算先下手为强之时，楚风在同一时间也动了，反手抽刀，破风刀瞬间出现在手中。为了保险起见，这次的破风刀刃之上被楚风涂满了魔牙毒液，霎时间火力全开，目标化灵三段的魔二，这样楚风的把握更大一些。斩，斩，斩。我斩！这一次，楚风不再追求力量，却爆发出了超越极限的出刀速度，连绵无尽的刀光在空中仿佛织成了一张大网，从四面八方笼罩住了魔二。不求杀敌，只求伤敌。只要见了血，魔牙毒液就能发挥作用，零点一克就能重伤普通的 A 级生物，零点五克就能要命。就算每一刀渗入的毒液再少，只要次数够多，一样能要了魔二的命。这再一次突如其来的转折，谁也没反应过来，众人只是傻傻的看着楚风。这又是什么剧情啊？在演谍中谍吗？一直到楚风的刀砍到后背上，魔二的脸上还充满着迷茫、疑惑，到底发生了什么？在魔二愣神的这短短的一瞬间，生生被楚风砍了十多刀，刀刀见血，不知道多少魔牙毒液完全渗入了血液中。要是普通的 A 级生物，现在早就死的不能再死了。也就是魔二的体质经历过三次蜕变，比普通 A 级生物强不少，现在还能站立着。不过他的后背也已经乌黑一片，甚至乌黑色还在快速的蔓延，已经接近了面部，直接重伤，眼看着就快不行了。楚风觉得还不保险。打算再砍几刀，可这时魔翼已经反应了过来，愤怒狂吼：“混账！是你在搞鬼！”是人般的目光死死的盯着楚风，身影闪烁，幽冷的爪子就要抓向楚风，他要活活撕碎了楚风。楚风看着安德森大吼一声：“喂，还踏马愣着干什么呢？出手拦住这个化灵四段，我加把劲弄死这魔二，不然让他俩缓过来，咱们都得死。”楚风也是夸大了一下情况，这情况魔二指定是不行了，可安德森不知道啊。楚风就是想先吓唬一下安德森，让他多出出力。听到这话，安德森也反应过来了，顾不得震惊，楚风突然爆发出来的实力，急忙爆发能量，全力出手拦住了想要杀回去的魔一。化灵三段对化灵四段，虽然不敌，但是牵扯一段时间不成问题。楚风见状也不犹豫，继续一刀又一刀砍向魔二。他做事喜欢保险一点，一直到脑海中响起了金榜提示音，楚风才确定魔二的确已经死的不能再死了。看向已经被自己砍的宛如一滩黑紫色肉泥的魔二，惋惜的叹了一口气。可惜下手重了点，这下没法吸血了呀！这番话听得安德森都一阵后背发凉，这到底是个什么变态啊？他竟然还吸血啊！烈火精灵族什么时候变得比魔族还魔族了？看起来得防一防啊！这个情报很重要，一定得上报。安德森心中暗暗决定。就在这分神之际，安德森差点被魔一一爪子开膛破肚，再也不敢胡思乱想了，也不看楚风，直接大吼一声：“喂，你到底想干什么啊？我不是这家伙的对手，再拖下去，第三魔子他们赶来，咱们都就完了。”魔一也寒声道。你们跑不了的，我会牢牢拖住你们，你们全都该死。楚风听到这番话，只是咧嘴一笑，放心，你没有机会了。轻轻摆了摆手，食眼兽王，出来吧，让这家伙和他弟兄们团聚去吧。话音刚落，只见一团黑雾猛地升腾而起，将所有人笼罩了进去。这一幕差点吓死安德森，眼睛瞪得滚圆，震惊的难以自已，脱口出：“食眼兽王，和你是一伙的。”楚风翻了个白眼，废话，要不然你以为上次你还有命活？早就干掉你了。安德森一阵无语。一句话也说不出来，他感觉自己像是个傻子，自认为隐藏的天衣无缝，却被人溜得团团转。好了，别闹了，你俩一起干掉他。楚风停顿了一下，突然像是想到了什么，急忙大吼一声：“不对，是咱仨一块干掉他！食眼兽王，先别下死手，让我蹭一刀啊！”一边说着，楚风疯了一般冲向魔一。他刚想起来，合作击杀也给积分奖励的。楚风急忙冲上前去，也不管有用没用，先砍一刀再说。化灵四段的魔族强者，就算是合作击杀，应该也有不少积分奖励呢。白给的积分不要白不要，战斗开始的很快，结束的也很快。魔二瞬间被杀，魔一也被食眼兽王轻松蹂躏致死。服用了生命之水后，食眼兽王的伤势已经恢复了大半，估计再过几个小时，伤势就好的差不多了。当然，灵魂伤势是因为食眼兽王燃烧魂晶造成的，想要恢复需要漫长的时间。可即便如此，等食眼兽王完全恢复，战力一样能恢复到至少化灵六段，加上小食眼兽等族人的加持，化灵七段也可一战。这才是楚风正面抗衡第三魔子的底气所在。查看了一下刚才的金榜的奖励提示，眼神猛地一亮，一共有两条：普通击杀 A 级化灵三段地魔族，积分奖励八万点；击杀魔族额外积分加成 50% 共四万点；月两级击杀成功，额外积分奖励星号 1,000 百分号，本次共奖励积分120万点；合作击杀 A 级化灵四段地魔族，积分奖励三万点；击杀魔族额外积分加成 50% 共 1.5 万点；月两级击杀成功，额外积分奖励星号 1,000 百分号，本次共奖励积分45万点，足足160多万的积分。合作击杀给的少了点。但是楚风不挑，再小的肉也是肉，何况这跟白捡的没区别。加上之前接近100万的积分，总积分超过260万。
。楚风看了一眼自己现在的个人信息栏，姓名：楚风，等级 C 级 25% 宠兽：食眼兽 B 级，技能：水形领域场大成，已认证，血脉强化，涅槃，九重浪刀诀。物品：赤天之翼碎片，第一赤天使，米迦勒之翼，高品质超级球，高品质宠兽球。积分： 2658500交易区：开启进度 16321000， 和之前相比，楚风发现了几处不同的地方。等级一栏提升了不少，其实和他百倍修炼速度相比，已经算是很慢了。可是他吸收了太多强者的血脉，体质大大强化，能容纳的灵力总量也不知道比 C 级武者高了多少，所以才显得增加的不多。再就是楚风注意到，交易区终于快要开启了，开启进度那个数字代表着达到地级修炼者的人类武者数量。短短一个多周的时间，人类就涌出了一千多名地级武者，和前世的速度倒也差不多，近百亿人口才一千多人，千万分之一的概率。楚风其实觉得也就一般般。如果让地球人都来深渊第二层，以这里的能量浓郁程度，一个周后估计达到地级的人类数量得用亿来计算。等人类地级武者达到一万之后，交易区就会开启。交易区内功能很多，就像是一个虚拟的全球范围大市场。在这里，积分是唯一货币，各种天才地宝、神通功法、宝物、奇物都有可能在这里交易。只要你有积分，甚至可以雇佣超 A 级乃至 S 级强者为你当打手。当然，那得几年后才行。现阶段，楚风打算在交易区开启的第一时间就冲进去，说不定能淘到不少好东西。深渊第一层很大很大，当年爆发过无数次诸神之战，遗留了太多的好东西，只是楚风自己没时间到处去搜集。可架不住这个时间段的人类都不识货呀、啊，好东西当废品卖的是，前世也不少见。楚风要做的，就是尽可能多的挣点积分，到时候搜刮全人类。现在的人类眼见都浅得很，估计几百积分对他们来说就是巨款。楚风随便洒洒水，就能让全人类都给他打工了。这情景想想就很爽，一想了一番，飘飘然了。旁边的安德森看不下去了。这个家伙是怎么了？怎么突然露出这么一副猪哥样？喂，想什么好事呢？第三模子估摸着马上就到了，还不赶紧撤？楚风这才回过神来，对，快走，先战术性撤退，待会再想办法干第三模子。此刻的第三模子在楚风眼里，就相当于白花花的积分啊！一群人浩浩荡荡的离开了，那些 B 级武者非要跟着，楚风也没办法。谁让自己刚才忽悠的太厉害了？这些家伙生怕遇到点失魂就挂掉了。待会让他们对付第三模子的手下也不错。众人撤离到了一个偏远的山腰处，停了下来。这才有时间谈正事，一行人分成两边，齐一军一边，楚风和石眼兽王站在一边。论气势，楚风一方完胜，单单一个石眼兽王就能横扫所有人。安德森心里虽然打出不已，却还是硬着头皮开口：“这两次袭击魔位都在你的算计之中吧？让石眼兽王攻击我，分散魔位，杀魔九，突然暴露我的身份，为你创造机会，偷袭魔二，而我就倒霉的替你背锅，还是两次。这样看来，你早就知道了我的身份对吧？可是我自认为隐藏的很好，你怎么会发现？”还有，你真的只是 C 级？刚刚在路上，结合之前的种种，安德森也不傻，基本上猜到了事情经过，因此更加觉得不可思议。一个 C 级武者就将所有人耍得团团转。最可怕的是，这个 C 级武者竟然能爆发出不弱于化灵一段的实力，这才是最让安德森震惊的事情。楚风耸了耸肩，这家伙的问题可真多，隐藏的好只是你觉得罢了。你们起义军每个人身上都带着奇迹神殿的气息，我上辈子又不是没去过，怎么可能看不出来？当然，这话楚风肯定不能说的，也懒得回答。好了。问这些也没啥意义，还是讨论一下接下来如何对付第三模子吧。不等安德森开口，楚风继续道：“我知道你们起义军或许也是冲着食眼兽王或者千魂灵花来的，可你也不想想，就凭你们那点实力，还想渔翁得利？扯淡吧！你觉得就算把你们隐藏的那点实力也都拿出来，是我和食眼兽王的对手。所以现在摆在你们面前的有两条路：第一，跟着我一起干掉第三模子；第二，我和食眼兽王现在将你们干掉。想渔翁得利，在我这是不存在的。”我这人喜欢将一切都分得清楚点。你是朋友，我给你朋友的待遇不是朋友，那就是敌人喽。我同样喜欢将一切威胁扼杀在摇篮里。楚风一边说着，一边状若无意的拂过破风刀的刀刃，身后石眼兽王也猛地化作一片黑雾，如黑云翻腾般悬浮着。安德森顿时脸色大变，这家伙怎么属狗脸的？说变就变啊！好歹咱们刚才也并肩战斗过呀、啊。我就是开口慢了点，又没说不同意。看这家伙的样子，只要自己敢说一个不字，他真的会下死手啊！这到底是一个什么无赖啊？楚风似笑非笑地看着几个起义军，他并没有开玩笑。如果安德森不同意，他真的打算下杀手。前世吃了太多的亏，早就长记性了。大战之前，先杀看戏的，看戏的死光了，才能保证你侥幸活下来之后，不会有人背后捅刀子。起义军又如何？人心隔肚皮，前世和人类之间的明争暗斗还少吗？大方向一致罢了。别看现在安德森一副唯唯诺诺的样子，可那是因为食眼兽王的压制。要是单单楚风自己，这家伙还不知道会做些什么呢。楚风懒得去考验人性。没必要，要么战，要么死，自己选。这个时候，安德森沉默了。他很理解楚风的想法。
他本来也不是什么善茬，相反，他很喜欢这样果决狠辣的人当队友。而且不得不说，这家伙每次都能说到别人的心坎上。现在这情况，如果不跟楚风合作，他们将什么也得不到，更别说还得丧命。至于和魔族合作，怎么可能？他们可是起义军，反抗的就是魔族，所以他们其实没得选。看到安德森的神色，楚风知道这家伙已经认同了自己的说法，也不废话，大大咧咧的直接道：“现在说一下你们的隐藏实力吧，别告诉我起义军就来了你们一支小队。”起义军办事从来都喜欢留点后手，虽然总是没卵用就是了。安德森更无语了，这家伙怎么好像比自己都了解起义军似的？而且当着我们的面这么说，起义军真的好吗？算了，实力不如人，只能先忍着。可他识趣，不代表其他人也如此。梅维亚却满脸不悦，突然冷哼一声：“你算什么东西，也来质疑我们起义军？别以为能杀几个化灵低端的废物，就有资格对我起义军说三道四了。我们随便派出个超 A 级就能碾死你。”小亚，闭嘴！安德森几人吓得脸都绿了。布鲁克更是拍了一把自己的大脑袋，这位大小姐是看不出现在的形势吗？还以为你是在起义军总部，所有人都看在你爹的面子上对你容忍再三，在这里你的一员爹可救不了你啊！就算能为你报仇，可你不也没命了吗？哦，是吗？闻言，楚风却是咧嘴笑了，被你说的，我都想领教一下了呢。梅维亚还不知收敛，轻蔑一笑，呵呵，就凭你还不配让超 A 级来杀你？哈哈，好像你说的没错呢。不过，是不是杀了你就配了呢？楚风笑容更灿烂了。看起来人畜无害，只是在笑的同时，叔弟一刀砍出，掀起一阵阴暴，毫不留情，太果断了。安德森都没想到这家伙竟然一言不合就拔刀，就因为几句口语之争，急忙涌动能量，想替梅维亚挡下这一刀，要不然梅维亚必死无疑。这把淬毒的刀太可怕了，没看化灵三段都死得那么痛快吗？可安德森刚动，楚风身后一团黑雾直接将安德森笼罩其中，瞬间制服。实验兽王用行动证明了，谁才是这里的王？安德森只能眼睁睁地看着楚风风锐无比的刀锋划过天空，连说话都不能。这一瞬间，梅维亚只感觉一股森然的杀气笼罩了他，连呼吸都困难。他是真的想杀我，而且真的敢杀我。梅维亚此刻才真的意识到了这件事情，再也没有了刚才的趾高气扬，五官几乎扭曲到了一起，吓得花容失色。不，不要杀我！我向你道歉，别杀我！害怕的直接抱头蹲在地上。轰隆！在最后一刻，楚风猛地转刀，同时收了大部分力道。刀被轰在了梅维亚身上，直接将梅维亚轰出几十米远，在地上拖出一道血痕。认错还算及时，留你一条命，小惩大戒，以后管好嘴。楚风淡淡的开口，自始至终，他脸上的笑容都没有什么变化，好像刚才的一切都不是他做的一般。没下杀手，是因为安德森明显已经打算答应合作了，那就算是朋友了。是朋友，楚风不介意给个面子。看着刚从黑雾中走出来，脸色铁青的安德森，楚风也不在意，依旧面带笑容。我看这小年轻家教好像不是很好，我帮他爹教教他。安德森铁青着个脸，人没死就好，但他不想和楚风过多废话了。这家伙喜怒无常，有点可怕。既然已经决定合作，他安德森也不是优柔寡断的人，直接道：“我们起义军总共来了三支小队，每支小队都有一位巡守者带队，实力、人数。”楚风简明扼要：“我安德森，化灵三段，梅尔纳普通 A 级，布鲁克 B 级巅峰。他”他安德森指了指还躺在地上的梅维亚，梅维亚刚刚 B 级。楚风眉毛一挑，一样的姓氏，他俩什么关系？安德森瓮声道。梅尔纳是来服侍梅维亚的，被刺性，算是仆人。显然这是算不上光彩。安德森也不想说，出来和魔族拼命，还带着个仆人。不得不说，你们起义军内部风气真好啊！楚风言语中满是鄙夷。前世起义军就是这个德性，内部等级分明，种族众多，帮派林立，互相牵制。要不是有奇迹神殿这个神器在，早就被魔族连根拔起了。安德森不想接话，因为没法说。他也觉得高层这样做不妥，可他哪有资格多说什么？只能继续说其他小队的情况。另外两支小队。领队都是化灵一段，队员都是 B 级，已经进入了失魂岭。如果需要，我可以召唤他们前来。楚风砸拌了一下嘴，这实力确实不怎么样，倒是没冤枉你们。不过有总比没有强，让他们牵扯一下那头魔狼也好。安德森就当没听见了，我马上让他们赶过来。你有什么计划吗？楚风摊了摊手，还能有什么计划？那个第三魔子已经死了这么多手下，只要他不傻，肯定会把所有人集合起来。偷袭是没戏了，只能硬干了呗。反正我们也不弱，不过倒是可以将他们引过来，给他们弄个陷阱玩玩。能坑死多少算多少。安德森看着一脸和煦笑容的楚风，忍不住打了个寒战，心里暗下决定：等这件事结束，能离这家伙多远就躲多远，最好再也不见。要不然，安德森感觉自己心脏可能承受不了了。做好计划，众人就开始了战前准备。梅维亚被楚风狠狠教训了一顿，突然变得沉默了，不干活也不说话。众人也乐得这位大小姐这般，别添乱就行了。其他的不指望。安德森将其他两支小队都通过特殊传讯方式喊过来了。这样一来，楚风这边人也算到齐了。B 级武者32人，普通 A 级一人，化灵一段两人。楚风全力爆发下
，其实也可以算作一个化灵一段。不过，如果用上魔牙毒液，化灵三段以下都有可能击杀，说不准具体实力。化灵三段的安德森，化灵六段的石眼兽王，有小石眼兽等族人的加持，真正战力还能更强一些。楚风算了一下，第三模子那边实力强一些，但是也能接受。化灵七段的卡尔，化灵三段的魔狼，还有就是化灵三四段左右的第三模子。想到第三模子，楚风不由皱起了眉头。当日第一眼见到第三模子时，楚风就感觉这家伙不一般，给他一种说不清道不明的感觉。这家伙的身上或许有超 A 级甚至更强的强者下的禁制，连他也无法看透具体实力，只能隐约感受到一点。所以这必然是一场苦战。可如果胜了，回报也堪称巨大，富贵险中求。要是能杀了第三模子，也一定可以让地魔族无比心痛。只要能让魔族愤怒的事，楚风都十分乐意去做。人已经到齐了，接下来就是布置陷阱了。这玩意其实就是楚风临时起意。想起自己手里还有十张火系卷轴炎龙风暴，单独使用对化灵强者作用不大，但是那些 B 级的地魔族肯定是一扫一大片。这次楚风直接拿出了五张，打算绑在一起弄个炎龙炸弹，炸不死也能让第三模子等人受个不轻的伤，很划算的买卖。至于剩下的五张，楚风可还惦记着那几处大群 B 级凶兽的聚集点，那可都是积分啊！等忙活完了这边的事，还得再收个一次积分才不枉死刑吗？这陷阱布置起来也简单，没多久就完成了。接着就是将第三模子等人引过来了，这个好办。让石眼兽王出去溜一圈就行了。这失魂岭还有大量第三模子的眼线，将所有都安排好后，众人藏起来后就开始了静静的等待。沉默，寂静，偶然能听到一股邪风吹过树叶的沙沙声，让人心中压抑无比。有些人心理素质比较差，不自觉的频繁吞咽口水，就如布鲁克，嘴唇都开裂了。要说全场最冷静的，莫非楚风了？他不但不紧张，反而隐隐有些兴奋，浑身细胞都在站立。重生一世，他都渴望一次酣畅淋漓的战斗，无论生死。每一次在刀锋上跳舞。楚风只感觉鲜血沸腾，战斗对他而言是享受，他仿佛就是为了战斗而生。突然，石眼兽王归来，一道简短的声音传入楚风的脑海中：“来了，所有。”楚风轻轻舔舐了一下嘴唇，嘴角扬起一抹笑容，和自己料想的一样，战斗即将打响，向周围传递了一个眼神。所有人心领神会，摆出了战斗姿势。又过了一会，只听到不远处传来一阵清脆的脚步声，多儿不乱，显然是训练有素，是地魔族的一支禁卫军。没想到第三魔子这么小心，连军队都调来了。虽然没来什么强者，可这些军队训练有素，人海战术下，对我们也会有不小的影响。安德森瞥了一眼，眉头紧皱。强者交战，一瞬间的失误就有可能丢掉性命，更别说旁边有这么多军队干扰了，会让楚风这边陷入很大的被动当中。你的那什么炎龙炸弹靠谱吗？只不过是几张一次性卷轴，能有用吗？安德森又不放心的问了一句。楚风只是瞥了一眼安德森，怀疑炎龙风暴的威力。开玩笑，那是前世人类尝试了无数种搭配，最终选出来的性价比最高的三大刷怪神级卷轴之一。范围超大，威力不俗，还具有火焰的持续灼烧与粘连效果，粘上就摆不脱，持续掉血。只要 A 级生物以下，可以说是粘上必死。甭管这是什么军队，训练的再有素，那也都是 B 级武者，一样得死。就看看最后能剩多少了。看到楚风不搭理自己，安德森只能悻悻地闭上了嘴，心里有苦说不出啊。好歹老子也是一个化灵三段的高手，被一个 C 级武者平平无事。郁闷的安德森想拿脑袋撞墙。楚风懒得管安德森心里怎么想，战斗一打响，全队都得听我的。你安德森也不例外，转头认真的盯着第三模子等人的位置，等待他们踏入陷阱。陷阱的范围很大，而且是在第三模子等人的必经之路，不可能躲过去。所以楚风也不担心，倒是饶有兴趣的开始观察起第三模子。总感觉这家伙有点与众不同的样子，浑身笼罩在黑袍下，走起路来不疾不徐，给人的感觉仿佛是丛林里的一条毒蛇，平时不声不响，关键时刻却会突然给你致命一击，仿佛是感受到有人在窥探。第三模子缓缓抬起头。嘴角露出一抹淡定从容的微笑，一挥手让队伍停下，缓缓走上前，声音朗朗：“这位朋友，既然故意将在下引诱至此，现在魔罗已经到了，阁下却隐蔽不出，是否有些失了礼数呢？”第三魔子魔罗，显然他可能感受到了这个地方可能暗含着一些危机，虽然感觉威胁不到自己的样子，但他也不愿以身犯险，谨小慎微才让他活到了现在。糟了，他发现了！布鲁克焦急地看向楚风，安德森稍微冷静些，沉声道：“是激将法，楚风，你不要冲动。”那些陷阱用不上就不用了，你出去可能会遇到危险。楚风却是咧嘴一笑，好不容易布下的，怎么能说不用就不用了？再说我又不傻，他让去见他我就去。你想做什么？安德森被楚风笑得有些头皮发麻，这家伙一笑准没好事。楚风笑得愈发灿烂，还能做什么？他们不进陷阱，那我就把陷阱给他们送上门好了。说干就干，还不等安德森劝阻，楚风直接消失在了原地。当然，他并不是出去见摩罗的。至于什么礼数不礼数的，他楚风在乎过吗？前世对待敌人，各种坑蒙拐骗，放冷枪。搞偷袭，端人老巢，啥事他没干过呀？对敌人讲礼数，他楚风又不傻，这摩罗也太高看他了。偷偷的摸向摩罗一行人。
。以楚风现在的实力来说，想要在这些魔族面前完美隐藏是根本不现实的一件事情，等级差距太大了。可是楚风本来也没打算隐藏，他只是让自己的行动轨迹感觉起来毫无规律罢了，看起来就像是一头呆呆的 C 级凶兽，不经意间跑到了这片区域。而且楚风并没有直着往摩罗等人的位置跑去，反而这走走，那逛逛，完全带入了凶兽的角色。另一边，黑袍下摩罗嘴角的笑容渐渐消失。好，你不出来是吧？那我也不走了，就停在这，大家玩玩好了。抱着这种想法，摩罗直接让手下就地休息，同时围成了一个圆圈，强者在外，弱者在内，以防被偷袭。不得不说，摩罗的这种防御策略非常正确。如果敌人真的要偷袭，很难有所建树。可他万万想不到的是，他的这种做法更是方便了楚风。正愁没法将炎龙风暴的杀伤力发挥到最大呢，你倒好，直接把人都聚集到一块去了。这一个炎龙风暴下去，啧啧，楚风感知着前面摩罗的一些动作，嘴角不由上扬。可是自己的动作还是不疾不徐，慢慢来，一点一点的接近着摩罗等人。此刻，地魔族也有强者感应到了，有一个 C 级生物好像正在慢慢的靠近，不过没有人在乎 C 级生物罢了。这里最弱的都是 B 级武者，随便派出一个人就收拾了，更何况还有魔子和卡尔大人这样的强者，根本就没意识到危险的接近。此刻，楚风的实力就是他最好的掩护，就连摩罗也没放在心上。他现在想的是，接下来可能会发生些什么。慢慢的，楚风越来越接近了。甚至隔着灌木丛都能直接看到对方，不能再往前了。看着摩罗依旧静静地站在原地，丝毫没有着急的样子，楚风意识到这家伙绝对是个劲敌，说不定还藏着什么后手，容不得大意，所以更得先削弱他手下的力量了。这一刻，楚风瞅准时机，猛地将手中五张炎龙风暴卷轴绑在一起，一起扔了出去。在楚风的力量加持下，卷轴宛如箭矢一般飞向摩罗等人，距离太近。等到摩罗察觉到异样的时候，五张造型普通的卷轴已经来到了队伍的前方。爆！没给摩罗反应时间。就算距离最佳爆炸位置还差了一点，楚风也宁愿引爆了卷轴。下一瞬间，小小的卷轴上突然爆发出了一股强大又炽热的能量波动，轰隆！只听见一阵阵轰鸣声，眼前出现了一道耀眼的白光，又听见一直沉默的卡尔突然大吼一声：“魔子，小心，是一次性卷轴，不知道威力如何。”说话间就挡在了摩罗的身前，打算硬抗，甚至都做好了受伤的准备。可是下一秒，让卡尔没想到的是，看起来威风凛凛的爆炸在拂过他的时候，感觉竟然不怎么样。对他的威胁近乎于零。再看周围的 A 级强者，除了几个倒霉的正面撞上了炎龙风暴的冲击波，受了重伤，其余人最多也就是轻伤。正当卡尔放心了的时候，突然听到摩罗急忙大吼的声音：“快 ，B 级武者，赶快躲避，往后撤，撤！”可还没等他说完，炎龙风暴的冲击波已经席卷全场，方圆数里全都笼罩在了火海当中。啊，这这是什么火？竟然扑不灭！快，快救我！我要被烧死了！这火焰的威力太强了，好痛啊！一时间，惨叫声、嘶吼声遍布全场。摩罗看着自己带来的 B 级武者，无一例外，全都在火海中打滚，眼神瞬间阴旧无比。暴吼一声，好恶毒的手段！这时，楚风的声音也悠悠传来：“哪里哪里，夸奖的话就不用说了。”下一刻，楚风的声音一顿：“所有人，给我杀！”霎时间，失魂岭这一片整个燃起了大火，摩罗带来的所有 B 级武者全都死伤殆尽，寥寥活下来的几个也被烧得血肉模糊，连动弹都没法动了。在炎龙风暴面前。别说什么训练有素的军队，没用。短短一炷香的时间，除了几个 A 级武者还站在身边，摩罗已经成了光杆司令。黑袍下俊秀的面庞已经扭曲，没想到自己已经足够小心了，还是被阴道了。这次的对手很难缠。楚风此刻距离摩罗不远，打量了一眼，竟然还有两个普通 A 级的魔族活了下来，有点可惜了。要是引爆位置再往前一点，这俩也得死。不过楚风目的已经达到了。这段时间，安德森也带着众人来到了楚风身边，很想给楚风竖个大拇指，可又怕楚风不搭理他。那更尴尬，索性闷闷的一句话也不说，自己这寻手者也太卑微了。倒是布鲁克兴奋的望了一眼死伤惨重的地魔族，竖起大拇指：“风大人，厉害！”旁边另外两支起义军小队的领队，刚赶来的拓古、拓达两兄弟也忍不住赞叹：“这卷轴也够强，能制作这等卷轴的，至少也得是火系超 A 级炼金大师，甚至可能需要炼金宗师出手。”楚风咧了咧嘴：“杂货金榜出品，必属精品。”楚风也发现了，人类的排行金榜就像是一个外挂一样，拥有太多其他种族难以企及的优势了。这也是人类崛起的关键。旁边梅维亚却忍不住皱起眉头，呵斥了拓古和拓达两兄弟一声：“厉害有什么用？也太残忍了！没看到那些地魔族都被烧得满地打滚吗？一点同情心都没有。”拓古和拓达两人有些尴尬，却不敢多说什么。没办法，他俩所在的势力正是属于梅维亚父亲统领。梅维亚算是他们的小主子，哪敢顶撞主子？倒是安德森沉声道：“小亚，别闹了，他们是魔族，是我们最大的敌人，对待敌人用什么手段都不为过。”梅维亚冷哼一声：“可他们也都是一条条生命啊，为什么？”梅维亚还打算反驳几句，却刚好看到了楚风正似笑非笑的看着他，顿时后背一阵发凉，到嘴的话硬生生给憋了回去。
没办法，楚风那一刀带给他的恐惧太深刻了。梅维亚心中纵然万分不甘，却也只能闭嘴，心中却恶毒的想着：一个小小的 C 级武者，等着吧，等我回到奇郡，一定让人杀你，将你凌迟处死。楚风瞥了一眼梅维亚，他的那点小心思，楚风不用猜都知道。现在懒得搭理他，这场战斗结束，这小崽子能不能活着回去还两说。等火势慢慢减弱，楚风一群人也围了上去，同时吩咐道：“拓古，拓达，你们俩对付那头三眼魔狼，记住能杀就杀。”不能杀就给我拖住，安德森，你和我一起对付魔罗，一上来就都给我拼命，杀他们的措手不及，最好能先将魔罗干掉，这家伙给我，感觉很危险。实验兽王，你暂且拖住卡尔，你俩实力应该相差不多，三个战场，无论哪个能胜，我们都能占据优势。至于剩下的所有人，对付那两个普通 A 级的魔族，明白了吗？明白。这时候，楚风当仁不让的指挥起了所有人，扫了一眼众人，感觉这样安排应该没什么问题，可总感觉心中有些不安，哪里还有遗漏吗？思索了一阵，也没发现问题，摇摇头，不再多想。兵来将挡，水来土掩，对手有底牌，自己又何尝没有了？一切战果才知道。随着楚风等人靠近，和摩罗等人只是相隔不到百米，这个距离对 A 级武者也就是几步的事。摩罗认真的打量了一番楚风，突然将自己头上的黑袍拽下，露出一张英俊的面庞，不似地魔族那般狰狞，反而更符合人类的审美。只见摩罗轻轻一笑，盯着楚风，能告诉我你的名字吗？我很少佩服谁，可对你真的有点佩服了。以 C 级武者之躯。连杀我两大魔卫，屠我禁卫军，虽说用了毒，可也足够不凡了。我年轻的时候远不如你。楚风也笑了，显得有些腼腆。魔子，你过誉了，杀了魔子，你这么多手下，怪不好意思的。摩罗微微一怔，突然笑了，哈哈，没关系，待会用你的头祭奠他们就可以了。楚风认同的点点头。魔子说的在理，你加油。对了，我叫楚风，魔子你可得好好记住这个名字啊。等我杀了你之后，你替我向你死去的手下说句不好意思。他们要是想化成鬼来报复我，别找错了人，那就不太好了。哈哈。好，我记下了。摩罗开怀大笑，楚风也笑了。两人乃像是下一刻就要拼个你死我活的样子，反倒像是多年未见的老朋友叙旧，看得安德森一阵头皮发麻。这两个变态吧？那战吗？摩罗问道。战吧。楚风点点头。突兀的，大战就爆发了，毫无征兆，各自找上了自己的对手，王对王，将对将。楚风和安德森同时爆发，将所有力量开启到了极致。对面，摩罗也收敛了笑容，取出一柄长剑，幽冷森寒，显然并非凡品。周身涌动起浓郁的能量波动，他是化灵四段。安德森这才确定了摩罗的实力，而楚风却沉默不语。只是化灵四段吗？这个状态的摩罗才更让楚风不安。轰隆，大战爆发了。安德森全力以赴，手中带着一副钢铁拳套，正面硬汉摩罗的魔剑。楚风手持淬满魔牙毒液的破风刀，宛如阴影中伺机捕猎的猎豹。为了以防万一，楚风将所有的魔牙毒液都涂到了破风刀上，时不时出刀，宛如羚羊挂角。选择的时机妙到巅峰，给摩罗造成了极大的困扰。他不敢让楚风砍中，楚风的力量他不在乎，可那刀上的毒他不敢接触。一时间，一个 C 级武者，一个化灵三段武者，联手之下，竟然压制住了摩罗。瞥了一眼旁边的战场，食眼兽王那边问题不大，可拓古和拓达两兄弟却被三眼魔狼完全压制了。时间一长，必死无疑。若是等魔狼腾出手来，这一战必输无疑。楚风沉吟一番，瞬间做出决定：创造机会，先杀魔狼，击杀魔狼，让拓古和拓达两兄弟腾出手来。扫荡掉那俩 A 级的魔族，再来帮自己和安德森击杀魔罗，最后合力击杀卡尔。如果顺利的话，这一战很快就能结束了。打定主意，楚风故意牵引着魔罗，朝着三眼魔狼所在的战圈移动。魔罗眼神微眯，他发现了异样，可他搞不懂楚风打算做什么。先杀魔狼，谁去杀？你楚风，不够的，有我在，不会给你接近三眼魔狼的机会的。再者说，如果你楚风去杀魔狼，没有了楚风的牵制，自己会迅速干掉眼前的中年精灵，到时候你们只会输得更彻底。摩罗也看不透楚风在想什么，只是认为楚风做的都是无用功罢了。下一刻，楚风猛地一刀砍出，直奔摩罗的面门，角度极为刁钻。可摩罗反应何等之快，宁肯硬抗安德森的一拳，嘴角吐血，也强行躲开了这一刀。同时，抓住楚风招式用老的一瞬间，左手猛然握拳，一拳将楚风轰飞。你大意了！摩罗很兴奋，正面击中了楚风。虽然仓促之下力量不足，可以楚风 C 级的体质，不死也重伤。在场所有人都看到了。楚风宛如断了线的风筝，被这一拳轰出老远，鲜血不要钱的狂吐。可不知道是不是巧合，落点刚好是在三眼魔狼身后。不好！摩罗见状大惊，瞬间明白了，楚风是故意的，他在利用自己，故意受自己一拳，为了就是瞬间接近三眼魔狼。可摩罗还是有一点搞不懂，就算楚风算计成功了，可他也是结结实实被自己轰了一拳，不死也重伤了，还有余力偷袭吗？一时间，摩罗脑海中闪过了太多的念头，嘴上却只来得及大吼一声：“魔狼，小心！”甚至来不及提醒三眼魔狼要小心什么，此刻的三眼魔狼正与拓古、拓达两兄弟激战。
，而且完全占据上风，正打算一鼓作气干掉这两个家伙，根本没意识到身后的楚风。突然听到摩罗的声音：“小心，小心什么？”刚想有所动作，却来不及了，只感觉后背腰腹部传来一阵冰凉的感觉，酥酥麻麻的。还没等他想明白，一阵剧痛陡然袭来，像是有人一刀刀将他开膛破腹。哦，痛得他吼叫出声，猛地扭动硕大的身子，看清楚了来人，是楚风。死！剧痛淹没了理智，三眼魔狼疯狂攻击着周围的一切，防止楚风靠近。可惜只砍了三刀，时间太紧张。三眼魔狼作为凶兽，体质太强大，楚风也必须蓄力才能斩破他的皮肤，而且还是最柔弱的腰腹部。磨牙毒液大概渗透了 0.3 克，应该还杀不死这个大家伙，不过应该也够了。三眼魔狼体长数十米，如此庞大的体型，要毒死他，需要的毒液也会翻倍增长。0.3 克不足以杀死他，却能让他在一定时间完全丧失行动能力。这段时间足够拓骨和拓达杀了他了。至于楚风自己，此刻也已经接近油尽灯枯，硬抗摩罗的一拳伤得不轻，接连全力出刀，更是消耗了大量体力。幸亏他的体质已经强化过了多次，堪比 B 级凶兽，要不然那一拳就会像摩罗认为的那样，直接要了他的命。所有的一切都发生在电光火石之间，摩罗顾不得后悔，急忙想过来援救三眼魔狼。可这是楚风拼了半条命才营造出来的局面，岂能半途而废？大吼一声：“安德森，给老子拼命！燃烧精灵之心，拦住他！”安德森闷不作声，却第一时间照做了。即便燃烧精灵之心会给他造成不可逆的伤害，如果精灵之心燃烧光了，他也就死了。可安德森还是这样做了，不为别的，只因为楚风这一手做的漂亮，能在如此短的时间利用对手的力量，营造了对魔狼的必杀之局。实力、胆识、对战局的把控能力缺一不可，甚至还得需要一点幸运，要不然直接被魔罗一拳轰死，那后面的也就不用进行了。不能让楚风的付出白费，这是安德森此刻唯一的想法。看到安德森这么听话，楚风也咧嘴一笑，这才像个起义军的样子吗？拓骨，拓达。杀了魔狼！楚风大喊一声。此刻，三眼魔狼栽倒在地上，低声呜咽着，眼神中满是害怕。腰腹部被撕开了一个大洞，流出的鲜血都是乌黑色的。虽然不致命，可短时间内是没法动弹了。这下不会有意外了。拓骨和拓达也很兴奋，正打算了结三眼魔狼的时候，却突然听到一道女声大叫起来：“拓骨，拓达，住手！不准杀他！你们看他的眼神，我能感觉到他好害怕，他好像在哭。他不会对你们有什么威胁了，放他一命吧！我可以试着感化他的。”下一刻。梅维亚的身影拦在了三眼魔狼身前，他从 B 级战场上直接冲了过来，怒视冲冲地盯着拓达和拓骨。我命令你们不准杀他！拓达和拓骨有那么一瞬间的犹豫，可就这么一瞬间，三眼魔狼却拼尽全身力气，一把将身前的梅维亚抓到手中。别动！再往前一步，我就杀了他！三眼魔狼原本灰暗的眼神突然明亮了起来，这哪里冒出来的蠢货？看样子还挺有地位，最起码那两个化灵异端听他的，有这个蠢货当人质，他们不敢杀自己。等过一会，自己缓过来。这些人都得死！拓达的拓骨懊悔的直捶脑袋。坏了，看到这个局面，大家都知道意味着什么，而梅维亚自己却满脸惶恐的看向三眼魔狼：“我，我是来救你的，你怎么可以这么对我？”三眼魔狼满是嘲弄的眼神盯着拓达和拓骨：“你们从哪弄来这么一个蠢货？”另一边，被爆发的安德森压着打的摩罗也注意到了这边的情景，大喜过望：“哈哈，魔狼干得好，把他们全都杀了，最终的胜利就是我们的。”安德森仰天长叹：“蠢货呀，大好的局面。”被自己人给毁了，不甘心啊！他看向楚风，想知道楚风此刻什么想法，有没有什么补救的办法，却发现这一刻的楚风双手微微垂下，低着头，面无表情，只是眼神冷漠的可怕，宛如来自地狱的恶魔，择人而噬。突然仰起头，宛如看死人一般盯着魔狼手中的梅维亚。安德森仿佛知道了楚风想做什么，急忙咆哮大吼：“楚风，冷静！他的父亲是起义军十六席议员之一，你要是杀了他，你也在劫难逃的。”耳边回荡着安德森焦急的咆哮声，楚风听到了。可是重要吗？不重要的。成年人犯了错事需要付出代价的。你老子是议员又如何？和我杀你有关系吗？楚风从个人储物空间中拿出最后一份生命之水，毫不犹豫地喝了下去。本来他打算势敌已弱，用这生命之水的恢复力阴魔罗一下的胜率或许会更高些。现在也不需要了，他需要快速恢复实力，去杀了他，不惜一切杀了他。沉默着，一步步朝着三眼魔狼走去。每踏出一步，楚风的气势就强盛一分，宛如一头下山的猛虎。前面拓达和拓骨面色难看，拦也不是，退也不是。梅维亚是他们的小主子，要是在他们眼前被楚风杀了，他俩也得倒霉。浑身僵硬的站在原地，想开口劝一劝楚风，可回应他们的却是楚风的刀。凌厉的刀锋划过二人眼前，不等两人开口，楚风略显沙哑的声音在两人耳边响起：“要么滚，要么死！这一刻，甭管你是谁，敢拦我就是敌人，敌人就得死。”就算用出所有底牌，宁肯败给摩罗，也在所不惜。拓达和拓古两人被楚风的眼神吓到了，那是什么样的眼神啊？死寂、漠视、杀意的混合。
，让人心神俱振，不自觉地让开了路。这一刻，全场的战斗都停止了，所有人的目光都集中在了楚风身上，就连摩罗也看向楚风，目光略显凝重。楚风继续向前，一边走一边喃喃自语，声音不大不小，刚好可以让所有人都听到。其实，我对跟我一起并肩作战的队友都是很容忍的，队友弱没什么，打不过对手，我会想办法帮一把的。因为弱，坏了我的事也没关系的，我只会想办法补救，却不会怪罪什么。可是我不能容忍愚蠢，因为愚蠢将我拼了命营造出来的局面给糟蹋了。因为那可怜的圣母星或许会造成所有人团灭。这样的人真的死不足惜的。楚风的声音很轻，轻到让人感觉他并没有愤怒的情绪，只是在陈述一个简单的事实。顿了顿，楚风又继续道：“这话像是在和安德森说。你说他的父亲是起义军十六席议员之一，杀了他我会被报复。说真的，我一点都不在乎。其实，你们起义军在我眼里只是一群废物罢了。”空有强大的力量，内部却不断的争权夺势，相互掣肘。这些年，你们自己算算，成功的行动有几次？死了不知道多少人，成果却寥寥。这样的组织，不是废物又是什么？当然，这些不关我的事。要报复我，我接着就是了。什么超 A 级，什么 S 级，甚至更强大的存在来杀我就是了。被你们杀了，是我无能。可要是你们杀不死我，就等着被我报复吧。我会将你们放在和魔族同等的位置，直到将你们连根拔起。而我有这个信心。话说到这。楚风已经站在了三眼魔狼和梅维亚身前，近在咫尺，抬头看着三眼魔狼，微微一笑：“你把他给我好不好？放心，作为回报，在你恢复之前，我不会对你动手的。我这人也许做事喜欢不择手段，可有一点我还是很看重的，就是说话算话。你信我，就把他给我。”三眼魔狼都傻眼了，他感觉自己脑子都不够用了。信你，咱们可是不死不休的敌人啊！为了杀这个蠢女人，你真的宁肯放弃刚才营造的大好局面？正当三眼魔狼不知如何是好的时候，远处摩罗突然哈哈大笑起来。哈哈，魔狼，听他的，把人给他。说完，又直直的看向楚风，咧嘴一笑。楚风，你真是让我大开眼界啊！要不是咱们立场不同，我都想跟你交个朋友了。楚风转过身，回了一个笑容，语气却很坚定。不好意思，我不跟魔族做朋友的。不过，还是谢谢你把人交给我。又转过身，看向三眼魔狼，微微一笑。这下可以把人给我了吧？有主人的命令，三眼魔狼不再犹豫，松开了爪子。多谢。楚风点了点头，目光看向了瑟瑟发抖、浑身战栗不已的梅威亚。同样报以微笑，轻声问道：“你知道错了吗？”梅维亚闻言，还以为楚风要放过他，急忙道：“我我知道错了，对不起，是我太任性了，太心软了，我没经验，我以为……”楚风摆摆手，示意他不要再说了。梅维亚大喜过望：“那那我先走了。”楚风摇摇头：“你跪下，跪下，跪下做什么？”梅维亚不明所以的看着楚风，突然，楚风暴喝一声：“跪下！”声震山河，一下子将梅维亚的腿骨压折。轰隆一声，跪倒在地上，痛得梅维亚涕泗横流，嚎啕大哭。你，你要做什么？你不能杀我，我父亲是。可还没等他说完，扑哧一声，楚风手起刀落，一颗圆滚滚的脑袋应声分离，鲜血喷涌而出。梅维亚的尸体无力的倒下。楚风面无表情，我不做什么，只是砍个头罢了。这一刻，全场死一般的寂静，所有人只是静静的看着楚风，还有他脚下的起义军大小姐，已经死的不能再死了。干完这些事，楚风突然看向三眼魔狼，以你的体质。一炷香的时间足够恢复大半了，这一炷香我不会动你。拓骨拓达，你们两个也不允许动他，否则我会先杀了你们两个。事情发展到这个地步，也和这两兄弟的迟疑分不开关系。当然，现在楚风也懒得去追究什么了。说完，也不管拓骨和拓达两人的反应，一步跨越数十米距离，短短几步就来到了摩罗身前，淡淡一笑：“不好意思，让你看笑话了。队伍里有这种人，也是我没想到的。”摩罗先是一愣，随即笑着摇摇头：“要不这一炷香先停战吧？不用了，继续战吧。”毕竟是你们的优势。说完，楚风不给摩罗拒绝的机会，瞥了一眼还恍惚中的安德森，还能打吗？安德森回过神来，眼神复杂的看着楚风，点了点头。只要不死，我会一直站下去。楚风咧嘴一笑，其实刚才忘记说了，你这家伙不是废物。起义军里如果都是你这种人，魔族早就该头疼了。安德森无语，你这家伙这是在夸我吗？还有点不适应吗？看着安德森局促的样子，楚风突然哈哈大笑，手持破风刀，疯狂的砍向摩罗，抛却一切杂念。将九重浪刀诀第一重催动到了极致，化作万千刀影砍向摩罗。在无比平静的心态下，出刀的一瞬间，楚风隐隐感到了一丝不同。这一刀劈出的同时，楚风心中突然有了一丝明悟：是那九重浪刀诀的第二重浪。在这极限的出刀之下，隐约间，楚风好像感觉到了，其中有两刀完全融合到了一起，宛如两朵浪花。本来是一前一后的奔涌向岸边，这一刻却在楚风的催动下，后面的浪花速度快了那么一丝。可就是这么一点点的加速，让他赶上了前面的浪花。两朵浪花融合在了一起，顿时爆发出汹涌无匹的能量，不是一加一那么简单，这是叠加，是融合。轰隆！前方，安德森刚刚被摩罗一招击飞，
，下一刻正面迎上了楚风的刀。楚风，你的刀威力太弱了，威胁不到我的。如果你偷袭我，还值得我防范一下。可现在不行。说着，摩罗也不闪不避，一道寒光剑影与楚风的刀正面对撞在一起。轰隆，铿锵！这一时间，交战之处爆发出一股激烈的刀割争锋之声。轰啪！两人同时应声倒退。摩罗不可思议的看着楚风，怎么会？你的刀？楚风咧嘴一笑，现在威力够了吧？可惜。还是伤不了你，不过好歹也有了一拼之力了。此刻，摩罗正中到了极致，他能感受到刚才楚风那一刀上蕴含的力量，完全堪比化灵三段的强者，甚至和他正面硬汉也只是落了一点下风。虽说有自己轻敌的缘故，可依旧让摩罗难以接受。这意味着楚风对他的威胁程度正在翻倍的增长。楚风又不傻，只要他继续让安德森在前面顶着，他楚风和之前一样伺机偷袭。以楚风现在爆发出来的力量和速度，摩罗在想象之前那样轻松躲避是不可能的。这也就意味着。他摩罗有可能被楚风那把淬毒的刀砍中，到时候他就危险了。摩罗能想到的，楚风自然第一时间就想明白了，给了安德森一个眼神，后者心领神会，隐隐有些兴奋，没想到还真被楚风又一次找到了破局的办法。杀！毫不犹豫的顶在最前方，楚风则是神出鬼没，时不时偷袭一下摩罗，给摩罗造成了极大的困扰。他只能被动防御，而楚风的刀又太诡异，太刁钻。俗话说，九手必失，一个不查，摩罗一个没防住。被楚风一刀砍中身体，皮肤被划破，磨牙毒液瞬间顺着鲜血涌入身体。摩罗只感觉浑身难受无比，头晕眼花，刚刚剑上凝聚的能量都没法控制了。安德森抓住机会，又是凶猛的一拳轰向摩罗面门，毫无花哨的正面击中。摩罗应声倒飞，情况极为糟糕。这一刻，三眼魔狼的伤势也差不多好了。看到主人情况危急，急忙就想去救援，可却被拓达和拓古两兄弟拼命给拦下来了。两人或许是想将功赎罪，每一招都是拼命的招数。死死地拖住了三眼魔狼，楚风和安德森战斗经验都极为丰富，趁他病要他命的道理都懂，下手也毫不留情，一个闪身追上去就要继续轰杀。楚风的破风刀也汹涌的挥下，刚才渗透进了大概 0.1 克魔牙毒液，只要再砍中几刀，就算是魔罗也必死无疑。这一刻，三眼魔狼被拖住，卡尔也被食眼兽王拦住了，魔罗仿佛被逼入了绝境。安德森也认为胜券在握，一拳拳轰击不停，直接将魔罗轰进了地底。安德森大口喘着粗气，看向楚风，眉宇间带着喜色：“死了吗？”楚风眉头紧皱，他一直警惕着，总感觉摩罗不会这么简单就死的。这家伙给楚风的感觉一直是云里雾里的。下一刻，仿佛是为了印证楚风的想法，地底大洞中突然传来一阵叹息声：“哎，你们真是让我惊讶啊！看样子不解开禁制都不行了呢，要不然都要被你们打死了。”下一瞬间，一道俊秀的身影从坑洞中一跃而起，轻巧的脚尖点地，正是摩罗。只不过此刻的摩罗格外不同。一扫之前的颓势，甚至连伤势都好了大半，整个人容光焕发，周身环绕着浓郁的能量波动。化灵六段，怎么可能？安德森惊呼出声，死死盯着摩罗。刚才差点被他们打死的家伙，怎么摇身一变，不但伤势痊愈，而且连实力都暴涨了数倍，直接变成了化灵六段？安德森难以接受，有什么不可能的？我的魔族传承功法魔断诀的神奇之处，你又怎么会了解？摩罗叹息一声，只是可惜了，我一年苦修的力量瞬间化为乌有了。等把你们杀了。还得麻烦师傅重新种下禁制，希望那一朵千魂灵花能弥补我的损失了，要不然真是亏大了。此刻的摩罗胜券在握，胸有成竹，说话间也随意了很多。楚风却眼神凝重，竟然是魔断诀。这功法他前世听说过，乃是一种十分神奇的功法。修炼此功法的魔族可以将体内的魔力一遍遍的锻造淬炼，经过淬炼的魔力将会更加凝练，甚至于表现出等级下降的状态。可同样，基础比同等级强太多了，而且随着不断的压制，能量在体内积蓄的量越多，等到达到一个临界值。一下子爆发出来，甚至可以产生跨越一个大等级的提升。楚风想起来了，貌似模范城的城主魔千范就是用这种手段，一下子爆发跨入超 A 级。此功法在魔族也是不可多得的珍品，非一般人能修炼成功。怪不得这魔罗在魔范城的地位如此之高。很显然，魔千范已经将魔罗看作是魔范城下一个超 A 级来对待的。这下麻烦了。楚风脑海中不断思索应对之法，在这关键时刻突然多了一个化灵六段，根本没法抵挡。魔罗自然也清楚，从他解开禁制那一刻起，这一战已经毫无悬念了。所以他很从容，闲庭信步的走到众人面前，仔仔细细的打量着楚风，突然咧嘴一笑：“楚风，你真的很不错。最后给你一个选择，死或者归顺我。你放心，日后你我兄弟相称。等我收服食眼兽王后，那头魔狼都可以送与你。待我登临超 A 级，同样也会为你创造机会，如何？”食眼兽王为化灵六段，以魔罗的灵魂强度，勉强收服之后也没法控制其他宠兽了，所以不如做个顺水人情。不是什么种族都能像人族那般使用超级球无限制收服宠兽的。说者无心。听者有意，摩罗静静等待楚风的回话，而楚风脑海里却突然冒出了一个很疯狂的想法：或许能翻盘，甚至斩杀摩罗。
。在摩罗提到三眼魔狼之时，楚风脑海中突然闪过一个疯狂的计划。他前世也从未尝试过，可一旦成功，将是一个瞬杀摩罗的绝佳机会。众所周知，武者收服宠兽需要缔结灵魂契约，这灵魂契约是需要武者付出一部分灵魂的，用来控制宠兽。如果这部分灵魂被瞬间撕裂，对武者来说是一个巨大的伤害，严重者甚至可以让武者痴呆。就算最轻的情况，一段时间内灵魂错乱，必然会丧失所有行动能力。而楚风则是突然想到了一个宝贝，那一颗高级品质超级球，本来是打算用来强行收服食眼兽王的，甚至于原本这才是楚风深入深渊的目的，可来了之后经历了太多的事情，以至于让楚风忘了手里的这个超级球。和宠兽球不同，超级球的效果要强上太多倍，更何况是高级品质超级球，大概率收服 A 级生物，极小概率收服超 A 级生物，甚至于连超 A 级都有机会收服。当然，那点可能几乎可以忽略不计，可这也意味着他强大的控制能力。楚风的想法就是，使用这颗超级球强行收服摩罗的宠兽三眼魔狼，以高级品质超级球的逆天效果，大概率能成。这也是人族超级球的变态之处，只要超级球的品质够高，甚至连对手的宠兽都能强行收服。这也一来就能够强行破除摩罗的灵魂契约，给摩罗造成极大的伤害，还能再添一个化灵三段的战力，将计划在脑海中过了一遍。楚风觉得还不够保险，瞥了一眼远离众人、依旧酣战在一起的食眼兽王和模范城大将卡尔，一魔一王的战斗凶悍无比。食眼兽王神出鬼没，不断利用灵魂穿刺攻击卡尔，而卡尔则仗着实力更强一些，以硬实力硬汉，同时不断抓住时机反击，也给食眼兽王造成了不小的麻烦。这出战场的战斗等级最高，却也最难分出胜负。若是让摩罗将楚风等人收拾完，再去联合卡尔一起袭杀食眼兽王，那样食眼兽王也必死无疑。所以食眼兽王也着急了，他想去救援楚风，可卡尔死死地牵扯住了他，只能望洋兴叹。下一刻，食眼兽王却突然接收到了楚风的讯息，是通过小食眼兽传递的消息，摩罗也发现不了。只有简单的一句话，待会摩罗灵魂会遭受重创，等我信号，你趁机给他补一击灵魂穿刺，我来袭杀他。食眼兽王眼底闪过一抹震惊，不明白在此时的绝境中如何能做到，可现在只能死马当活马医，试试吧。与此同时，安德森也收到了楚风的传讯，因为担心被摩罗知道些什么，所以对他楚风说的就更少了，只有一句：待会听我信号，杀摩罗。安德森不知道楚风哪来的信心，心中震惊之余，表面上却什么也没表现出来。这一切都发生在电光石火间。此刻，摩罗依旧还笑意盈盈地等待着楚风的回话。若是楚风不同意，为了以绝后患，他也只能将楚风干掉了。其实，归顺我对你并没什么坏处，以你的天赋，完全可以得到我师傅的大力培养，对你，甚至对你们烈火精灵族都会有好处的。摩罗甚至拿出了族群来劝说，可楚风只是淡淡的抬起头，嘴角带笑。我记得我说过，我绝不会和魔族做朋友的。换句话说，我与魔族只会是敌人。哎，那这么说，你是拒绝了，可惜了，只能送你去死了。摩罗话音落下，不再犹豫。手持森然魔剑，就打算一剑杀掉楚风和安德森。可这个时候，楚风突然动了，手里不知何时多了一颗金黄色的圆球，回过身，朝着三眼魔狼的位置猛地丢了出去，同时暴吼一声：“拓达，拓古，拼命，不要让魔狼回头！”两兄弟正对着楚风，不知道发生了什么，只看到了楚风好像扔出了什么东西，接着就听到了楚风的吼声。这次没有半点犹豫，瞬间燃烧精灵之心，两个化灵一段的拼命一击，即便是三眼魔狼也不敢有丝毫大意，而且他本来也不清楚发生了什么。只能仓促迎击，却没看到一颗小球迅速的靠近。在碰触到他后背皮毛的一瞬间，三眼魔狼只感觉一阵难以抵御的强大吸引力，宛如一个巨大黑洞，瞬间将他毫无反抗能力的吞吸其中。原地只留下一颗不断闪烁着光芒的金色圆球，金色圆球在不断颤动，像是其中的三眼魔狼正在剧烈的挣扎。可慢慢的，金色圆球的抖动弱了下来，直到完全恢复了平静。成了，楚风悬着的心落了下来。这种事他也是第一次做，完全不知道会发生些什么。现在看来。事情正在按着自己的预想进行。身前，摩罗还不清楚发生了什么，手中的长剑还悬浮在半空中，没有落下，却突然感觉到一阵强烈的眩晕感，一阵灵魂撕裂的感觉传来，头疼欲裂，甚至于他感应不到三眼魔狼的存在了。发生了什么？难道三眼魔狼死了？可就算死了，反噬也不应该如此严重啊！摩罗只感觉眼前一阵模糊，对外界的感应力下降到了最低点。食眼兽王，灵魂穿刺，安德森，杀摩罗。同时，两道传音。食眼兽王毫不犹豫地再次燃烧了本源魂晶，距离太远了，他只能如此。霎时间，黑雾笼罩范围骤然倍增，甚至于将千米之外的摩罗都笼罩在其中。一道杀人于无形的灵魂穿刺没入摩罗的头颅中，让原本就灵魂濒临崩溃的摩罗再次受到了重创，直接抱着脑袋跪倒在地面上，将大地砸出了一个大窟窿。剧烈的疼痛让他连一个字都吐不出来。这时，楚风的刀和安德森的拳带着撕裂一切的气息杀到了眼前。摩罗，送你上路。这一刻。楚风毫无保留，九重浪刀诀第二重浪，水藏领域场完美融合，绝对是他此刻最为巅峰的一击。另一边，安德森也差不了多少，同样是必杀一拳。
，仿佛下一刻摩罗就死无葬身之地一般。此刻的摩罗浑身没有半点防御，剧痛让他连移动半分都难，看起来仿佛下一秒就疼死了。可楚风知道，强行切断灵魂契约会给摩罗造成重创，却不会致命。食眼兽王的攻击倒是关键，可仓促之下，距离又太远，想直接干掉摩罗也不现实。唯有他和安德森两人联手，用拳、用刀、用毒，彻彻底底的搞死摩罗才安心。楚风一马当先。安德森紧随其后，两人的攻击轰然落下。关键时刻，摩罗强行逼迫自己清醒了半分，忍着剧痛，勉强撑起了一个防护罩。纵然他此刻是化灵六段，可这种仓促而成的防御，依旧挡不住两个堪比化灵三段武者的全力一击。随着轰隆一声巨响，防护罩轰然破碎，反噬之下，摩罗口中狂吐鲜血。紧接着，正面迎上了楚风两人的攻击。单纯凭借肉身，除非是深渊皇族才有可能抗下。身为地魔族的摩罗还差远了。斩，杀！下一秒。一刀一拳已经临近摩罗面门，锋锐的气息将摩罗俊秀的脸庞切割开来。就在这生死瞬间，突然从摩罗胸口处猛地伸出一只洁白无瑕的手，宛如白玉一般晶莹剔透，仿佛没有半点杂质。看到这一只手的瞬间，楚风浑身汗毛倒竖，几乎是咆哮道：“安德森，快退！”说完，楚风没有半分犹豫，宁肯承受出刀的反震，也强行收回了破风刀。脚下生风，瞬间远离摩罗的位置。后退的过程中，依旧死死盯着那一只手，而安德森的反应就慢了一拍。虽然听到了楚风的提醒，可还不等他有所动作，那只玉手就迎上了安德森的拳。什么鬼东西？安德森还没反应过来，只见玉手只是轻轻一拍，咔嚓！下一刻，安德森突然惨叫一声，他的右拳粉碎了，从外面还看不出来什么，可拳头内部的所有组织都在一瞬间被完全摧毁。强忍着剧痛，安德森急忙退回楚风身边，眼中满是惊恐。要不是那双手没选择追杀他，此刻他已经死的不能再死了。强的可怕，随便用拳头朝着别人，很不礼貌的，知道吗？小小惩戒一番，倒是用刀的小家伙挺有意思，跑得挺快。虚空中，声音仿佛从四面八方传来，这黑雾让人挺不舒服的。散去吧。声音再度响起，下一刻，众人惊恐的看到，原本覆盖近千米的黑雾，竟然仿佛冰雪遇到了烈日，迅速的开始融化蒸发。远处，食眼兽王眼中也满是震惊，这到底是什么东西？挥手间就完全破除了他燃烧一部分魂晶营造出来的黑雾空间。随着黑雾散去，众人也看清楚了，只见一道略显透明的人形身影正淡淡的悬浮于摩罗身体的上空。那一双如玉般的右手格外显眼，他就静静地站在那里，就仿佛这一片空间的主宰。周围的能量波动在他面前都被禁锢。楚风目不转睛，一字一顿地沉声道：“退凡化灵，凝身如玉，是为超 A 级。”眼神中甚至有一抹热切。曾经这一切，他也能做到，甚至比眼前的家伙还要强。等着吧，这一世用不了多久，我会重新登临内部，而这也只是起点。楚风心中燃起了一团热火。身边，安德森瞪大了眼睛：“什么？他是超 A 级？”随后盯着半空中的人影，喃喃道：“是啊，浮空超 A 级的标志，这次死定了。”楚风的话也引来虚幻人影的注意，模糊的面容上仿佛透露出一抹笑意。小家伙眼光不一般呢、啊，数万年了，又有人类进入深渊了呀，只不过太弱了点。人类，这下安德森更震惊了，甚至顾不得超 A 级的威胁了，僵硬的转头看着楚风：“你是人类？”楚风没说话。自从看到这虚幻人影出现的那一瞬间，他就知道自己的身份瞒不住了。易容药剂效果虽然好，却也挡不住超 A 级的窥视。楚风嘴角上扬，冷笑着看向虚幻人影。看样子你也强不到哪去呢。玉身凝练不足五成，就敢自斩一臂凝练身外化身，你倒是舍得啊！这摩罗的身份不一般吧？要不然可不值得你一位超 A 级付出这么大的代价。听着楚风的话，虚幻人影沉默了良久，才缓缓开口道：“你这道德倒是挺多，难不成人类现在这个阶段就诞生了超 A 级了吗？”楚风没有解释。安德森闻言则是急忙道：“楚风，你是说这家伙并不是超 A 级本体？那我们拼一把有没有戏？”楚风无奈一笑：“你把超 A 级当什么了？就算最弱的超 A 也能横扫一片化灵九段。别看这家伙只是超 A 级一节手臂凝聚的身外化身，可也至少堪比化灵九段的强者啊！拿什么去拼？虽然情况危机到了极致，可楚风也没有慌乱。他还有最大的一张底牌，一直未曾动用，就是为了防止出现现在这种情况。赤天之翼三大碎片之一，第一赤天使米迦勒之翼，特性百倍音速。经过这段时间体质的提升，楚风能驾驭的最大速度已经接近十倍音速了。”估摸着眼前的这个化身是赶不上自己的，也就是说，自己想走，随时可以走。只不过那样一来，食眼兽王安德森等人就必死无疑了。楚风很早就说过，对敌人他有对待敌人的手段，可如果是朋友，也有朋友的待遇。眼睁睁看着朋友去死，楚风还做不到。更何况，楚风也不甘心就这么灰溜溜的逃了，脑海中不断闪过各种手段。可超 A 级的强大，他太清楚了，即便只是一个身外化身，楚风也没有半点把握。这时，摩罗也从灵魂的剧痛中缓缓苏醒了过来。看到眼前的一幕，先是一愣，随即惊喜不已。老师，您怎么来了？说完，乖巧的低下头。弟子给老师丢人了。虚幻身影轻笑一声。
，无妨，让你提前和狡猾的人类接触一下也是好事，终归是要一战的。人类，史书上描述的那个种族，谁是人类？楚风，摩罗猛地看向楚风，笃定的道：“一定是你，人族真是一个神奇的种族。”听着摩罗的一声老师，安德森才反应过来，看着眼前浮空的虚影，震惊出声：“你就是魔范城之主魔千范？”虚影淡淡一笑，没承认也没否认，主要是他懒得和一些蝼蚁对话。和楚风会说两句，也是因为楚风的出现确实让他眼前一亮。地面上，摩罗神情有些落寞，死死地盯着楚风。他败了，惨败。就算老师来了，将楚风等人全都杀了，摩罗也清楚自己输了，输给了一个人类。从小，老师就有意给他灌输过人类的讯息。传说中，这是一个连伟大的魔族也未曾征服的种族。上古时期，人类的天骄完全可以与深渊皇族一较高下。摩罗也一直期待的能和真正的人类较量一番，可真正交手后，自己却输得一塌糊涂。自始至终都被眼前这个年轻人牵着鼻子走，他以 C 级武者之身，却一步步逼得自己不得不解开禁制。本以为胜券在握了，可这家伙又给他上了一课，在占据巨大优势的时候，差点直接被杀掉。要不是老师突然出现，他现在已经死的不能再死了。摩罗此刻的心绪很复杂，而楚风这个时候却根本没在乎摩罗的反应，一个小毛孩子罢了，这一点打击才哪到哪，这就承受不了了。楚风想的是如何绝处逢生，如何才能带领众人成功逃走，可没功夫跟摩罗感慨。要不，只能凭借赤天之意，能带走几个带走几个了。楚风心中暗暗思索，这还得寄希望于眼前这个超 A 级的身外化身不擅长速度，要不然带着几个人飞行，速度定然骤减，能不能逃走还两说。这突如其来的变故，让所有人都停战了，所有人都聚集到了楚风和摩罗的身边。楚风看了一眼，自己这边除了死了十几个 B 级武者外，倒也没什么损失，对面也只死了一个普通 A 级武者，打了半天，就这。楚风有些无语。哦，对，自己也不能算是毫无所获。最起码还俘虏了一头化灵三段的三眼魔狼。对面魔千范旁若无人的教导着摩罗，他看出摩罗的心已经乱了。摩罗，你记住，失败并非一件不可接受的事。这个世界从来都是成王败寇。依我看，这个家伙确实是人族罕见的天才，可死了的天才就不再是天才了。你可以一步步跨入超 A 级，乃至登临魔尊之位，可他只会永远停留在 C 级武者的地步。待会老师会出手禁锢住这个人类，你杀了他，就代表着我们魔族和人族的战争再一次开启了。老师，我懂。摩罗乖巧的音声。魔千范轻轻点了点头，自上而下俯瞰着楚风等人，宛如看一群蝼蚁。而他确实有这个实力，懒得再废话了，轻轻一挥手，一道光剑形成，宛如一道闪电，瞬间杀向楚风等人。竟然打算一击灭掉所有人，好强，挡不住！安德森紧咬牙关，打算拼死一搏。等死可不是他的性格。这个时候，石眼兽王却突然动了，强行迎上那一道剑影，扑哧，剑影宛如实质，穿透过石眼兽王的黑雾，炽热的能量将黑雾燃烧的沸腾起来。可被石眼兽王这么一阻挡，剑影的力量也被消耗光了。咦，还有点本事？石眼兽这个种族有点意思，刚好可以给摩罗做个宠兽。魔千范随意道：“你在做什么？”楚风皱眉，通过小石眼兽传音问道：“在他看来，这没什么必要。大家一起抵挡，或许会死几个人，可不至于重伤。”楚风看得出来，石眼兽王受伤不轻。这时候，石眼兽王的声音也通过小石眼兽传了过来：“楚风，我或许有对抗他的办法了。”听到这句话，连楚风都瞪大了眼睛。你只是化灵六段。而他堪比化灵九段，怎么打？石眼兽王继续道：“我刚才故意接了他一击，感受了一番。他毕竟不是本体，只是一段化身，能量有限。等能量耗尽后，自然就得消散。而我们石眼兽拥有大量的本源雾气，论能量雄厚程度，在所有种族中都堪称顶尖。我可以利用本源黑雾凝聚一个超级大炸弹，炸不死也能对耗死他。”楚风思索着这方法的可行性，一瞬间就想到了关键之处。可你的能量本质不够强，假设他消耗了一个单位的能量，你可能得付出十倍乃至百倍的能量，这样算下去，依旧不足以耗空他的。听到这番话，石眼兽王却直接道：“你说的我都考虑过了，能量本质不够强，我可以燃烧魂晶来弥补。而且我手中还有那朵千魂灵花，千魂灵花是灵魂方面的至宝，只要吸收了它，我的灵魂会产生蜕变，可以大幅度提升我的魂晶强度。那时候就算不如他，想必也差不了太多。”楚风沉默良久，随后只是沉声道：“你知道这样做你会死吗？第一，燃烧魂晶本就是拼命的手段，你如果要想对魔千范造成实质性的伤害，需要燃烧绝大部分的魂晶，你的灵魂可能直接崩溃，那就必死无疑了。”第二，千魂灵花是宝物不假，可你的魂晶承受不住，它的能量太强大了，最好等你化灵九段的时候再服用。现在使用，你没法完全分解吸收，剩下的能量足够要了你的命。石眼兽王沉默一会，随后却是毫不犹豫开口：“好了，别废话了，你说的这些我都知道，可现在不拼命，只能等死。除非你办法带我们逃走，要不然横竖都是死罢了。拼一把，就算我死了，想必对面那家伙也被消耗的差不多了。希望你能善待我的族人，把他们带去人类世界吧。别婆婆妈妈了，这可不像你楚风。”楚风闻言，嘴角不由露出一抹笑容，干脆道：“那就拼一把好了。需要我做什么？”石眼兽王直接道：“我需要时间去准备，我的动作瞒不住超 A 级
，魔千范必然会猜到我们的想法。他如果来阻止，我们无人可挡。”说到这，石眼兽王突然沉默了。是啊，他怎么把这茬给忘了？只要魔千范抢先杀了他，任凭他怎么燃烧魂晶也没用啊！他们这边根本没人能挡得住魔千范，甚至连一击都挡不下。这时，楚风的嘴角却扬了起来：“都说要拼一把了，岂能少了我？阻拦魔千范，就交给我了。只要我还活着。”他就影响不到你，语气很轻，却蕴藏着一股不容置疑的自信。既然有了定计，在这种情况下，石眼兽王选择了无条件的相信楚风。这个家伙带领他们创造了太多奇迹，说不定这一次也可以呢。反正也没别的办法了，不是吗？所有的交流都发生在电光火石间。下一刻，石眼兽王猛地收拢所有本源黑雾，同时开始疯狂的燃烧魂晶。本源黑雾剧烈翻滚着，不断膨胀，然后不断被压缩，如此循环不断。一股浓郁的能量波动形成一道道宛如水纹般的涟漪。压迫的周围，安德森等人都不由震惊，令人心悸。可石眼兽王还嫌威力不够，一朵看似普通的小花一闪而逝，融入到了本源黑雾当中，仿佛加入了强效催化剂。本源黑雾膨胀的速度数十倍的增加，就连石眼兽王都有些控制不住，竭尽全力的收束着眼前形成的巨型黑色圆球。这一幕全都看在魔千范眼中，只是淡淡一笑：“咦，拼命了吗？威力看起来倒是不错，可惜需要准备的时间太长了。”魔千范不愧是经验丰富的大魔头，很快便分析出了利弊。带着淡淡的嘲笑之色，不知道该说你们勇气可嘉，还是愚蠢无知呢？当着一位超 A 级的面，大摇大摆的蓄力，真当我眼瞎吗？只要杀了你，威力再大有有何用？说罢，魔千范轻轻抬起右手，两指并如剑，就打算击杀石眼兽王。安德森、拓古、拓达等人急忙挡在石眼兽王身前，他们也看清楚了，或许这就是唯一的机会了。即便是死，也得尽可能为石眼兽王拖延时间。呵呵，愚蠢的蝼蚁！魔千范懒得废话，这几个低段化灵连阻拦他一瞬的机会都没有。剑影挥下。几人必死无疑。这个时候，楚风拍了拍安德森的肩膀，咧嘴一笑：“你们退开吧，你们挡不住他的，没必要白白送死。接下来的战斗交给我。”安德森眼睛瞪圆：“你开什么玩笑？你说你要自己去阻挡一个超 A 级？”楚风认真的点点头。安德森都快疯了：“你不会忘了，你只是一个 C 级武者呀！而且那家伙会飞，你连碰都碰不到他。”楚风咧了咧嘴：“会飞吗？我也会呢。”说罢，没搭理安德森惊诧的目光。楚风深吸一口气。第一赤天使米迦勒之翼，这一战全靠你了。下一刻，在所有人瞠目结舌的注视下，楚风的背后缓缓浮现出一对美轮美奂的白色羽翼，笼罩了楚风的整个后背。随着羽翼轻轻的闪动，楚风宛如瞬一般直冲天际，速度十倍音速，稳稳的悬浮在半空中，与魔千范正面对视。这怎么可能？我的天哪！安德森震惊的语无伦次。你，你竟然会飞？你不是人类吗？唯有超 A 级之上才拥有飞行的特权，除非本身就是飞行生物。这是深渊中各族的共识，可一个人类怎么可能会飞呢？而且刚刚那速度是我眼花了吗？安德森不敢猜测，好像比他曾经在组织中见过的一位超 A 级还要快啊！这怎么可能？楚风对面，魔千范古井无波的面庞第一次露出惊容，深吸一口气，喃喃道：“你太让我惊讶了，刚刚有十倍音速了吧？好快！”楚风淡淡一笑：“还凑合吧，不过应该是比你这化身快不少的。”魔千范沉默了，楚风说的是事实，他这具化身勉强能达到两倍音速。足足五倍的差距，他根本连楚风的影子都摸不着。你不会以为单凭速度就能阻止我杀掉石眼兽王吧？你的攻击我不在乎，我完全可以强行去杀他。魔千范冷冷道。此话一出，再次让安德森等人紧张了起来。是啊，即便楚风速度够快，却也没办法阻挡魔千范做些什么的。楚风闻言却是微微一笑：“你说的貌似也有道理，我确实没法阻止你做什么。可我的速度比你快太多了。你如果去杀石眼兽王，我就去杀了你的徒弟。相信我，以我的速度，魔罗绝对死得毫无痛苦。大不了大家一换一嘛。”杀完我就走，你拦不住我的。至于安德森他们嘛，没办法，我救不了他们，你杀就好了。他们死了，我就替他们报仇，将你们的魔族杀到断子绝孙，杀到你们灭族。我猜你应该相信我有这个能力吧？楚风凌空而立，语气平淡，仿佛在阐述一个微不足道的事实。如果救不了，那就不救了，大家一块完蛋多好。地面上，安德森闻言突然大笑出声，忍不住给楚风竖起了大拇指。哈哈，你这家伙干得漂亮，我都忍不住佩服你了。说的不错，要是我被杀了。你可得至少让十个地魔族的化灵高手给我陪葬啊！拓达和拓古两兄弟也没忍住，憨憨一笑：“我俩就要八个吧，不贪心。”就连地精布鲁克此刻也扯着嗓子大喊：“我我还有我，我就要一个就行！”哈哈，让化灵高手为我一个 B 级陪葬，想想就很爽。地面上一片嘈杂，没人害怕，也没人怪罪楚风，反而一个个宛如菜市场买菜一般挑挑拣拣。有人为了争一个化灵高手的陪葬资格，甚至都打起来了。毕竟地魔族的化灵武者毕竟是有限的呀，手快有，手慢无啊。倒也不是大家不怕死，实在是太痛快了。楚风干了他们之前连想都不敢想的事，当着深渊一位超 A 级魔王的面，指着对方的脸，赤裸裸的威胁：“你敢干，我就敢灭你族！”霸气，无敌！
，而且这位魔王明显迟疑了。他也认为楚风的话不是开玩笑，而是真正有可能在未来不久发生的。这些武者被魔族奴役了一辈子，临死前能如此扬眉吐气，死后也能在祖宗面前昂头挺胸了。看着地面上群情激涌，楚风也笑了，看向脸色惊怒交加的魔千范，淡淡道：“阁下，您肯自断一臂，凝聚身外化身，就为了暗中保护魔罗，想必他一定对你很重要吧？既然如此，不如咱们赌一把如何？”楚风慢条斯理的道：“就赌十眼兽王的攻击能不能消耗光你这具化身的能量，消耗光了，算你倒霉；没消耗光，我们自然就没命了。哦，我可能不一定会死，如何？敢赌吗？”魔千范的脸一阵红一阵白。多久了？他已经太久太久没体验过这种被人牵着鼻子走的感觉了。今天竟然在一个 C 级武者身上体验到了，其中滋味难以言喻，心中怒火中烧却无处发泄。魔罗的心情比魔千范还要沉重，他不但没法帮上老师，反而成了累赘，被人用来威胁老师，羞愧、自责。愤怒，摩罗甚至想自觉于此。这个场景已经死死地印刻在他的脑海深处，将是他永远挥之不去的梦魇。楚风也不着急，本来就是在拖延时间。你们师徒二人尽管在那表演变脸，我不急的。可让楚风不爽的是，魔千范突然冷哼一声：“小子，别以为你就拿定我了。我不杀十眼兽王，但是我可以杀了你。你的速度快不假，但只要我碰到你一次，你就必死无疑。我可以失误无数次，而你只有一次机会，去死吧！”说罢，不给楚风一点反应时间，猛地栖身上。宛如一道长虹，速度极快。只要杀了这个讨人厌的家伙，一切就都结束了。魔千范不甘心被一个后辈如此戏耍，甚至宁肯自掉身价的偷袭楚风，也要将楚风毙于掌下。楚风冷冷一笑，拥有前世无数战斗经验的他，岂能不防这点敌人？偷袭我？可笑！在魔千范动作的一刹那，楚风也动了，而且瞬间爆发出来的速度远比魔千范快得多。死！魔千范的剑指穿过了楚风的身体，可渐渐的，楚风竟然消散在天空中。是残影。楚风的速度太快。留下的残影，魔千范不言不语，凭借他超 A 级强大的临时感应能力，精准的预判了楚风的落点，宛如一头猛虎猛扑而去。这下我看你怎么躲！年轻人，你没跨入这个层次，你不懂，速度并不代表一切。我完全可以根据你的动作预判出你接下来的行动，让你躲无可躲。魔千范仿佛胜券在握，嘴角扬起胜利的笑容。可下一刻，当他扑到自认为楚风的落脚点处时，却意外的再一次扑空了。不远处的天空中，楚风似笑非笑的看着略显狼狈的魔千范。悠悠的声音响彻天空，老家伙，看样子我预判了你的预判呢？怎么可能？魔千范这次真的被震惊到了，你怎么可能躲过超 A 级强者的临时预判？这可是超 A 级独有的看家本领之一。楚风嘴角带着嗤笑，临时预判吗？前世我玩的比你可溜多了，而且当初为了躲避 S 级强者灵异的追杀，楚风每次都堪比刀锋上跳舞，临时预判早就成了本能，刻入了骨子里。简单来说，就是被逼出来的。此刻即便只剩下经验，也能将魔千范戏耍于股掌之间，绝对不可能。魔千范不愿相信，他引以为傲的临时预判竟然会被一个小小的 C 级武者看破。你只是运气好罢了。说完，魔千范恼羞成怒，动用了极致的速度，在空中形成了万千道虚影，让人难以分辨哪个是真的，哪个是假的。下一秒，无数的身影化作一道道流光，以不可思议的速度全都冲向楚风，是要将楚风干掉。楚风深吸一口气，在这种情况下，反而变得极端冷静，大脑高速运转。在楚风的眼中，面前每个虚影的轨迹都仿佛推演好了一般。按照一个既定的轨迹向他冲来，速度、先后、路线、落点一清二楚。下一刻，他动了，借助赤天之翼爆发出来的极限速度，一次次辗转腾挪，飘忽如风，仿佛一条灵活的游鱼，每次都能以一种不可思议的角度穿过魔千范凝聚而成的虚影，游曳、穿插、不断闪避，犹如在刀尖上起舞，给人一种极致的美感。漂亮，惊艳，无可挑剔。地面上，安德森等人紧张的看着，虽然只能勉强看到一道道流光划过，可当两人停下来的一瞬间。还能看出不少楚风刚才经验的操作，以 C 级之躯战 A 级、战化灵，甚至战超 A。安德森已经不知道自己该用什么语言去形容楚风了。这就是一个妖孽，一个奇迹。魔千范疯狂的攻击落幕，却连楚风的衣角都没摸着。他放弃了，静静的悬浮在半空中，面无表情，让人不知道他在想什么。楚风淡淡一笑：“老家伙，怎么不继续了？”魔千范抬起头，长出一口气，看向楚风的眼神多了一些莫名的色彩，良久才缓缓道：“你。”是我见过最妖孽的 C 级武者，同等级，甚至比我见到过的一位深渊皇子还要强很多。你的战斗意识，你对战局的把握能力，对细微方面的处理，根本不像是你这个等级应该有的。说真的，我都感觉是在和同等级对手战斗了。说到最后，魔千范自嘲一笑，果然，无论是人是魔，不服老不行啊。楚风听完魔千范的话，脸上的笑容却渐渐变得平静。以前有位长者曾告诉过我，当敌人开始夸奖你的时候，说明他还有底牌，而且自认为下一集将可以杀掉你，万不可掉以轻心。老家伙，我说的对吗？魔千范闻言，先是一愣，随即哈哈大笑起来。精辟，论速度，我确实远不如你。我承认之前确实小觑了你，可在绝对的实力面前，没用的。魔千范又恢复了从容。
，双手缓缓抬起。所以我决定拼尽全力杀掉你，就算让其他人逃走也无妨。你的危险太大了。话音未落，只见随着魔千范的双手抬起，半边天空都隐隐开始发红，如鲜血一般，娇艳欲滴。楚风周围的空气突然变得燥热了起来，令人极为不适。楚风严阵以待。下一刻。一道道烫红的粗壮锁链仿佛凭空出现，迅速的缠绕到楚风身上。魔千范此刻也是青筋暴起，狂吼一声：“魔域降临！”双手轰然落下。这一刻，天昏地暗，飞沙走石，仿佛地狱降临人间。一阵阵魔音传来，所有人都忍不住捂住了耳朵。实力弱小的武者甚至开始七窍流血，全方位覆盖，无处可躲。楚风更是被一团血色雾气包围，没有人知道里面发生了什么。楚风能承受得住吗？这一刻，天地间一片死寂。安德森等人被这惊天动地的一幕吓呆了，这就是超 A 级强者的伟力吗？翻天覆地，移山倒海，仿佛无所不能。这还仅仅是超 A 级强者的一道化身罢了。和他一比，自己这些化灵武者确实和蝼蚁差不多。半空中，魔千范大口喘着粗气，饶是他此刻也疲惫不堪。这具化身拥有的能量被消耗了一大半，可魔千范觉得值。楚风太妖孽了，妖孽到魔千范都有些怕了。他怕楚风用不了多久就能达到超 A 级，这点毋庸置疑。到时候就是他魔千范的末日。趁早铲除掉，将威胁扼杀在摇篮里，才是最重要的。魔千范目不转睛地盯着眼前的红色血雾，甚至连来自食眼兽王的威胁都顾不上了。他迫切地想知道楚风现在怎么样了。理智告诉他，楚风死定了。这一招就算以化身来施展，也堪比化灵九段巅峰强者的全力一击了。只有 C 级的楚风何德何能挡得下来？可脑海中又有一个声音不断地告诉魔千范，楚风还没死。这让魔千范郁闷的想发狂。时间一分一秒的过去，良久，血雾慢慢散去。从中突然传出一阵揶揄的笑声，嗨，原来就是放的大招啊！吓得我赶紧用了一张卷轴，有点心疼了。这道声音一出，安德森等人兴奋狂舞。那个家伙太变态了，这样都死不了！妖孽啊，妖孽！我服了，以后谁再说这家伙是 C 级武者，我跟他急！这一刻，血雾彻底散去，楚风修长的身影凌空而立，一脚无风自动，全身上下毫发无损。在楚风的周围，隐约还能看到一层防护罩的影子，正是这道防护罩。将这致命一击挡了下来，一次性水系卷轴，号称超 A 级以下最强防御卷轴，绝对收获。当初楚风犹豫再三，还是买了一张。凭借着再穷不能穷保命装的思想，成功救了楚风一命。幸亏刚才那一击只是魔千范的化身施展，要是本体来释放，威力会产生难以描述的质变，到时候十张绝对守护也挡不住。楚风现在的心情很好，活着真好。可惜对面的魔千范仿佛吃了屎一般难受。这个家伙到底有多少底牌啊？怎么仿佛无穷无尽一般？每当认为把他逼到绝境了，他总能绝地反击。难道这就是传说中的气运之子？魔千范忍不住胡思乱想，一时间直接愣在了原地。这个时候，楚风突然收到了食眼兽王的信号：超级大炸弹准备完成了。楚风当机立断，快，趁着这家伙失神，直接轰！这可是天赐良机啊！要不然还得考虑如何才能打中这老家伙。楚风刚才都打算自己上去缠住魔千范了，可那样一来，自己不死也得重伤。现在。趁着魔千范被自己吓愣了，轰他丫的！开炮！随着楚风一声令下，原本都被魔千范抛之脑后的食眼兽王突然来到了人前，毫不犹豫的将身前一个足球大小的黑色圆球投掷了出去，速度极快，眨眼间就从楚风身边擦肩而过，吓得楚风急忙倒退。刚才那玩意给他的感觉，比之前魔千范施展的魔域还要可怕。这要是被波及到了，小命绝对完完啊！快跑，离远点，别见血身上。老师，地面上还是魔罗先一步发现了黑色圆球。看到老师依旧一动不动，急忙出声提醒，这一声也直接让魔千范反应了过来，感受着近在咫尺的毁灭气息，大惊失色，挡不住，他第一时间就反应了过来。要是刚刚没有消耗那么多能量，说不定还能抵挡一二，可现在绝对挡不住。一旦自己这化身消散，魔罗绝对没有幸免的可能。怎么办？这一刻，轮到魔千范懊恼了，大意了呀！在这千钧一发之际，魔千范一眼瞥到了早早躲到了角落处的卡尔，没办法了，只能丢卒保车了。双手成爪，猛地一吸。直接将懵逼状态的卡尔吸到了身前。王，你要干什么？卡尔大惊失色，他感觉到了死的危机，可他完全不敢反抗，机微太深。魔千范此刻冷酷无比，需要你奉献的时候到了。说罢，一股澎湃的力量涌入卡尔体内。因为本是同源，魔千范直接激活了卡尔全部的力量，甚至燃烧了他的魂魄，爆发出一股无与伦比的力量。不，临死前，卡尔眼中怨毒的盯着魔千范。王，你不不得好死！魔千范置若罔闻，直接将化灵七段的卡尔完全震碎。形成了一股庞大的能量源，宛如盾牌一般挡在自己和摩罗身前。这一切都发生在一瞬间。下一刻，黑色圆球轰然炸裂，一股比刚才更强的能量波席卷全场。霎时间，狂风呼啸，黄沙漫天，天地变色。
。魔千范不断向能量盾牌之中输入能量，保持着不被击碎，足足持续了一炷香的时间，黑色风暴才渐渐消退。魔千范凝聚的光盾也已经支离破碎。此刻的魔千范脸色无比难看，失败了，彻头彻尾的失败。这句化身仅剩最后一点力量，马上就要消散了。来不及愤怒，魔千范抄起早就被震晕过去的摩罗，急速逃离，宛如丧家之犬。他怕等能量风暴彻底平息，楚风仗着那恐怖的速度追上来，到时候他化身消散是小，摩罗身死才是最大的损失。摩罗现在还死不得？魔千范的身影眨眼间便消失在丛林中，再也寻不到身影。等烟尘散去，现场只剩下灰头土脸的楚风一行人，因为距离够远，所以都活了下来。而对面到处都是断壁残枝，一片地狱景象。所有人沉默不语，良久，安德森才难以置信的看向旁边的楚风，喃喃问道：“楚风，我们赢了吗？”楚风咧嘴一笑，露出一排洁白的牙齿。是的，我们赢了。安德森继续追问：“那魔千范的化身，还有那魔罗，被他们逃走了。不过，这仇我一定会报。”楚风如此笃定的原因，是因为他已经收到了金榜的提示音。刚刚击杀魔族的奖励已经到账了，好像有个倒霉蛋的样子。合作击杀 A 级地魔族，积分奖励一万点；击杀魔族额外积分加成 50% 共 5,000 点。月两级击杀成功，额外积分奖励星号 1,000 百分号。本次共奖励积分15万点。合作击杀化灵七段地魔族，积分奖励10万点。击杀魔族额外积分加成 50% 共5万点。月两级击杀成功，额外积分奖励星号 1,000 百分号。本次共奖励积分150万点。听着金榜清脆的提示音，再看看奖励的巨额积分，楚风感觉还算满意。这一次在金榜的判定中，应该是自己和食眼兽王的功劳各占一半。那个普通 A 级的魔族不值一提，倒是化灵七段的卡尔本来应该值得20万点，评分下来显得少了点罢了。不过即便如此，楚风此刻累积的积分也达到了恐怖的400多万。这次来深渊值了，这么多积分。回去不知道可以买多少保命装备，下次再遇到这种化身，楚风觉得自己可以把对方的头给敲烂。正当楚风心满意足的准备关闭个人信息栏的时候，突然又弹出来一条奖励信息。楚风诧异的点开，这次的提示讯息竟然还有些与众不同。经检测，人类楚风合作击杀超 A 级的魔族化身，贡献度 58% 月三级击杀成功，为特殊奖励亚传奇级宝箱抽奖资格三次。这是怎么回事？啊？楚风一时间都没反应过来，合作击杀超 A 级地魔族化身。难不成说的魔千范的那个化身逃走之后，最终撑不住消散了，而且还算在了我们的头上？楚风眼前一亮，这感情好啊！没想到还有意外收获。至于这种奖励方式，楚风也从未遇到过，甚至从来都没听说过。前世倒是有不少人击杀过身外化身，可从来没听说有人因此获得奖励啊！按理说，只有击杀本体才会获得奖励。楚风喃喃自语：“难不成是因为我月三级击杀的缘故？”楚风想来想去，也只可能是这个原因了。毕竟。月两级沙魔已经不像人类能干出来的事了，更别说月三级了。尤其是中间还隔了一个鸿沟般的超 A 级，简直就不是人啊！三次亚传奇级宝箱的抽奖资格，价值三百万积分啊！原来这才是大头啊！楚风掰着手指头算着，嘴角忍不住笑成了花。可下一秒却突然变脸，不对啊，我亏了呀！月三级击杀，这可是前无古人后无来者的超级成就，竟然才奖励亚传奇宝箱的抽奖资格，最起码也得是传奇级宝箱才对吧？抠死你算了！楚风有点得意忘形了，想着。不过他也清楚。他这个月三级击杀水分很大，仅仅只是杀了一个超 A 级的化身罢了，还是合作击杀，奖励三次亚传奇及抽奖资格就够仗义的了，还要啥自行车？旁边安德森等人看着楚风脸上的表情，一会傻笑，一会懊恼的，还以为被魔千范打了那一下，留下后遗症了。慌的一批，伸手就打算摸一下楚风的额头，却被反应过来的楚风直接拍掉。我靠，你干什么？还有这种爱好？马德，看样子以后得离你远点了。安德森气得想骂人，却突然想起了另一件大事，只好急忙道：“楚风。”你快去看一下食眼兽王吧！他从刚刚扔出那黑色炸弹之后，周围剩下的一点本源黑雾就仿佛凝固了一般。我喊他也没有回应。我想靠近一点看看情况，却发现他周围的能量太过浓郁，我根本没法接近。大家的命都是楚风和食眼兽王救的，现在食眼兽王好像出现了什么不太好的状况，所有人也都十分揪心。楚风闻言，胜利的喜悦一下子被冲散，心情也直接跌落谷底。燃烧绝大部分魂晶，又超越自己吸收极限去使用千魂灵花，食眼兽王这次真的是危在旦夕了。楚风来到食眼兽王跟前。原本覆盖千余米的本源黑雾，此刻只剩下半米方圆的样子，而且充满了死寂，像是完全丧失了活性一般。食眼兽王伤的太重了，灵魂乃是所有生灵的根本。食眼兽王直接燃烧了大半，本来必死无疑，可因为有千魂灵花的不断补充，一直吊着他的性命，就形成了现在这个沉睡的状态。楚风，他，安德森眼中闪过一抹哀色，在深渊伤成这样，基本是就不活了。楚风仔细观察了一下食眼兽王的状态，沉声道：“我只有一个办法，至于能不能成，就看他造化了。”安德森等人闻言，眼神一亮。什么办法？楚风低声道：“用我的血，你的血。”安德森瞪大了眼，不能理解。楚风没有解释，他的血脉中蕴含着两大神级血脉，毁灭血脉
可分解天下万物化为己用，刚好可以帮助食眼兽王分解体内未能消耗完的千魂灵花。单凭食眼兽王自己，只会被千魂灵花的能量活活撑死。可要是有毁灭血脉的加入，就不一定了。另外，还有万古不朽血脉，具有生生不息、不死不灭的特性，刚好可以用来唤醒沉睡中的食眼兽王，帮助他疗伤。至于最终会不会按照楚风预想的一样，楚风也不清楚，只能尽人事听天命了。楚风直接划破手腕。一股股鲜红的血液被楚风控制着，融入到黑雾当中。本源黑雾就仿佛是食眼兽王的身体，楚风也只能死马当活马医。可食眼兽王没有半点反应，楚风也没啥多余的想法，只是不断的贡献血液，因为恢复力太强，甚至需要楚风不断割破手腕才行。不知道过了多久，以楚风的体质，都感到一阵虚弱无力，强大的造血能力都赶不上消耗的时候，眼前的黑雾突然波动了一下，渐渐的波动越来越强烈。安德森大喜过望，有反应了。楚风没说话，鲜血依旧不要钱一般的输入，几乎将整片黑雾染成了黑红色。就在这时，原本半米方圆的本源黑雾突然开始缓缓收拢，再一次凝聚成了一个圆球。只不过这一次不再是具有毁灭气息，甚至连之前的死寂之气都消失的无影无踪，取而代之的是一股浓郁的生命气息，更像是一种净化，生命层次的升华。食眼兽王，浴火重生！楚风也被眼前食眼兽王的变化吸引了。发生了什么？以他的见识，一时间也无法肯定。难道说是自己的两大神级血脉导致的？千魂灵花本就是灵魂类之宝，自己的神级血脉更是绝无仅有，两者结合，很有可能给食眼兽王带来一种前所未有的变化。就目前来看，变好的可能性更大些。这样一来，楚风也就放心了。看到问题不大的样子，楚风就打算终止输血了。就算他体质远超常人，也不能这么不限量的供应啊。可就当楚风打算停止的那一刻，脑海中突然传来一丝极为微弱的声音，正是食眼兽王，他活过来了。可还没等楚风高兴。食眼兽王虚弱的声音却毫不客气的道：“血不要停！”楚风闻言，脸都绿了。什么玩意？你还吸上瘾了不成？知道老子这些有多珍贵吗？可楚风也清楚，应该是食眼兽王正处于关键时刻，而自己的血促进食眼兽王进化的关键。我靠，亏大发了，血都要流干了！楚风嘴上骂骂咧咧的，可输入的鲜血不但没停止，反而量更多了。混蛋！我告诉你，这次回去之后，你不给我当宠兽，我就亏死了。为了救你，宝贝都用光了，好几次差点被人干掉。你还吸我的血！食眼兽王勉强传递了一道笑声，声音断断续续的回道：“哈哈，好，等我。”声音还没说完就断了，不过也没关系，他相信楚风可以听得懂。经过这几次并肩作战，食眼兽王算是彻底认同了楚风。没有楚风的几次相救，他早就死了。现在还借助楚风那神奇的血液，完成他生命中最重要的升华——食眼兽一族传说中的进化，打破生命层次的桎梏。原本普通的食眼兽最多也就是进化成 A 级生命。黑雾级别的食眼兽最多能进化成超 A 级生命，而完成终极进化的食眼兽，就仿佛是打破了基因锁的限制，再无生命层次的禁锢，潜力无限，未来无限。接下来的时间对楚风来说堪比折磨，真的要人命啊！这家伙感觉就是一个超大号的水质，无论多少血都来者不拒。就当楚风感觉自己下一刻就得晕过去的时候，食眼兽王终于完成了进化，一阵宛如耀日般刺眼的光芒闪过，让人忍不住闭上了眼睛。下一刻，等楚风再次睁开双眼。却发现原本食眼兽王凝聚而成的黑色圆球彻底消失不见，食眼兽王仿佛凭空消失了一般，任凭楚风如何观察、如何感应，都无法察觉到它的存在。咦，有趣！楚风喃喃道，来了兴趣，有些不确定的开口：“虚无的存在，不知从何处。”食眼兽王的声音缓缓响起：“是的，主人，这就是我的新形态——虚无形态。依托空间而生，几乎可以视为无视一切物理攻击，削弱绝大部分灵魂攻击，除非敌人有能力直接打破这一片空间。”楚风眉毛一挑：“这也太变态了吧！”一般的超 A 级甚至都威胁不到你了。真正的无影无形，来无影去无踪，杀人于无形。突然，仿佛反应了过来，惊喜道：“你刚刚叫我主人。”食眼兽王也直接道：“是的，主人，我们食眼兽一族有恩必报。要不是主人神奇的血，我也无法打破生命枷锁。而且主人展现出来的潜力也让我愿意追随。凶兽就是这点好处，恩怨分明，有眼光。”楚风也不矫情，没什么可藏着掖着的。这本就是他此行的目的之一。天下本来就没有无缘无故的好。楚风也是付出了太多的代价，才换来食眼兽王的认可。放心，既然跟了我，必然不会让你受委屈。以后你尽己所需的资源交给我了。楚风自信满满的打了包票。以他赚积分的能力，养宠兽还不简单？本来身为主人就有帮宠兽晋级的义务，这也是为了能让宠兽更好的帮上忙。先委屈你在宠兽球待几天，等回去我给你弄个超级球当小窝。谢谢主人，我还有个请求，主人能否将我的族人一并带到人类世界？没有我的庇护，我担心。食眼兽王急忙道：“主人也可以收服了他们，不会扰乱人类世界秩序的。”楚风不假思索的直接点头同意，没问题。你的族人在关键时刻还能增强你的实力，我欢迎还来不及呢。而且我也会培养他们的，他们实力强了，对你的增幅也会更强。谢谢。食眼兽王感激不已。楚风则是找了半天都没找到食眼兽王的位置。
，他倒不是怕食眼兽王跑了，只是身为主人，连自己宠兽在哪都找不到，着实有点丢人。食眼兽王仿佛是看透了楚风的想法，直接显露出身形。这下所有人又都等看到他了，和之前的区别还是挺大的。原本的黑色雾气全都变成了若隐若现的透明色，不仔细看，其实依旧看不太清楚。这就保证了无论何时何地，他都能最大限度的隐藏自身。好，楚风笑的嘴都快咧到后脑勺了。这一趟深渊真没白来，弄到了四百多万积分不说，还白捡一个超级神宠啊！这要是培养到超 A 级，岂不是所有超 A 级的噩梦？对了，还有一件事一直没去做，楚风可一直没忘记自己的刷怪大业，眼馋那几个大群 B 级凶兽也不是一天两天了，这下正是忙完了，也不耽误自己挣点外快嘛。想到这，又急忙将之前埋在地下准备阴魔罗的那五张炎龙风暴卷轴挖了出来，还好没被波及到，感应了一番还能继续使用，楚风也就放心的揣了回去。刷怪要用的。正打算要走，却瞥见安德森宛如一个怨妇般死死盯着楚风，那幽怨的眼神让楚风忍不住打了个寒战。干嘛啊？这个眼神！楚风挥拳就打，这家伙以后别用这眼神看我。安德森也不躲，哼了一声：“你就打算这么走了呀？啊？要不然呢？”楚风感到诧异：“不走，留这里陪你吹风。”安德森差点气炸：“你不会忘了吧？你杀了起义军一位议员的小女儿，不怕被报复啊？好歹问问我这个议员还有他手下的一些讯息吧。还有起义军和人类。”作为目标相同的两大势力，我还想和你谈谈，看看有没有可能促成两大势力的联合啊？难道你就对我们起义军一点不感兴趣？安德森感觉自己受到了侮辱，安德森感觉自己就像个喋喋不休的怨妇，自作多情的为人家操心，而人家却一点都不在乎，这让安德森郁闷的要死。楚风这才反应过来，哦，差点给忘了，不好意思，你算了。安德森气得挠头，这确实不怪楚风，在楚风看来，一个议员的女儿杀了也就杀了，真的不是啥大事。至于报复。难不成他的人还能去地球？至于自己下次来深渊劈哪身皮，自己都不知道呢。他报复谁去？退一万步说，就算被报复了，楚风可求之不得呢。如果说这一趟来深渊最大的遗憾是什么，那肯定是血脉提升的程度不够啊。毁灭血脉倒是提升了点，可万古不朽血脉几乎没啥强化。楚风也在琢磨，应该怎么去强化万古不朽血脉。前世不朽大帝那么强，一定有特殊办法强大才对。两大神级血脉好像都是分层次的，只不过自己对他们知道的太少了。还得慢慢摸索。那位议员的人多来点，杀了也好多吸点血。至于谈合作什么的，楚风压根没这想法。现阶段的人类还不适合同起义军接触，一没实力，二没底气。这要是合作，除了吃亏还是吃亏，还是顺其自然的好。楚风不打算干涉。看到楚风一脸不在乎的模样，安德森深呼吸一口气，他怕自己再憋就把自己憋死了。算了，我不用你问了，我直接说就完事了，非给自己添堵。不等楚风回应，他不想听，直接道：“梅维亚的父亲梅隆。”圆桌会议十六大议员之一，统领白精灵一族，在整个精灵族也颇有影响力。对了，起义军除了正副议长之外，就属这十六大议员权力最大，甚至可以调动部分超 A 级。今天的事我会尽力帮你隐瞒，可纸包不住火，梅龙早晚会查出来的。毕竟我们这里还活着的人有不少。说到这，安德森瞥了一眼其他人，甚至包括拓古和拓达两兄弟，两人脸色顿时变得难看。我们不会的，我们的命都是楚风兄弟救的。楚风却是笑着摇摇头。如果我没猜错，安德森应该不属于梅龙领导的派系。要不然这家伙也不会告诉我这么多。倒是你们俩，那什么议员问什么，你们就答什么，不必为难。拓达和拓古却坚定地摇了摇头。这次我们兄弟俩也看出来了，在梅家，我们这些外姓精灵都只是被看作奴仆罢了，随意呵斥。既然如此，我们也死心了。这次不打算回去了，大不了四处流浪罢了。日后楚风兄弟如果有用得上的地方，一定归来。安德森却眉毛一挑，可别不回去啊！你们可是起义军的中坚力量，不想回梅家，那就来我们安家啊！我们安家可不像梅家那么多规矩，化灵强者啊，在哪都不是大白菜。挖梅家墙角，这是才爽呢。楚风没好气的瞥了一眼安德森，这家伙倒是挺会找机会。不过对拓古和拓达两兄弟来说，或许也是一个更好的选择。安家既然收了两兄弟，就同样意味着保护他俩人的安全，不至于出现被梅龙秋后算账的事。这件事就这么敲定了。安德森还是相当开心的，也不顾楚风嫌弃的目光，继续道：“其实你是第一个来到深渊的人类，除了梅龙可能会对你报复，其他的起义军各派应该不会如此短视，甚至会阻拦对你的报复。我们安家也会从中斡旋，而且。”你们人类的易容手段确实很高明，化灵武者根本看不出端倪来。梅龙想找你也难，你最好也别让我们看到你的模样，如此才最保险。楚风无所谓的点点头。安德森不说，他也不会傻到在这么多人面前露出原本的面容。对了，你有传音石吗？留个印记，以后也方便联系。安德森可不想以后自己也联系不上楚风，那和人类这条线岂不是断了？楚风干脆的摇头，我一个人类哪能有深渊的东西？我这有空白的，只是比较低级，只能做到千里之内才能传讯。拓达急忙拿出一块小巧的石头。上面还有着一股特殊的波动，楚风也不客气，这玩意就像人类的手机，也不贵。前世他更是得到过高级传讯时，在一整层深渊都可以传讯，几人互相留下了印记。
，楚风也不耽搁，将食眼兽王收到宠兽球中，随后一飞冲天。地面上，安德森和拓达拓古两兄弟看着楚风的身影渐渐消失在天边。安德森长出一口气，喃喃道：“我隐隐有种预感，深渊因为多了这么一个变态，再也不会安宁了。”离开后的楚风，一直升到高高的云层中，这里连一般的飞行凶兽也不会来，这样才安全。楚风保持着八倍音速，一直向南飞。脑海中不断回忆着前世记忆中的那个位置，深渊第二层最南方有一片浩瀚无垠的大海，海洋中危险无数，强大的凶兽，险恶的自然环境，以至于没有人知道它的边界在哪。楚风要去的地方，就位于南海深处中的一座孤岛，被前世人类称为诅咒之岛的地方，因为在那里生活的凶兽，无论是什么种族，好像全都无法晋升到 A 级，仿佛冥冥中有一层限制，限制了所有生物打破枷锁。前世也有 B 级巅峰的人类尝试过，只要身处小岛，无论用何种方法，都没办法突破。凡是踏上小岛，就仿佛遭受了诅咒一般，除非离开那里，才有晋级的可能。而且，凡是 A 级以上的生物，踏足之后，过不了多久就会莫名其妙的死亡，连超 A 级也不例外。因此，才有了诅咒之地的称号。这里就是 B 级凶兽的天堂，名字不咋吉利，但确实是刷怪的宝地。成群结队的 B 级凶兽生活在那里，带上一堆炎龙风暴，能刷怪刷到手软。楚风才区区 C 级，自然不在乎什么诅咒。而且他早早就把食眼兽王收到了宠兽球中。前世人类测试过，位于宠兽球中的 A 级宠兽倒是不会出现死亡的现象，但是只要放出来，必死无疑，立马逃离也不例外。诅咒小岛就是如此诡异，足足飞行了一天一夜。朝阳升起之时，楚风终于隐约看清了小岛的轮廓，这一眼却让楚风心神俱振。从半空中俯瞰，这哪是一座小岛啊，分明就是一座墓冢啊！也怪不得楚风会如此震惊。前世他也就 B 级武者的时候来过这里，那时候他可不会飞，坐着船才来到的岛上，后来晋级 A 级乃至超 A 级。哪还敢靠近这座诡异的岛屿？因此，也就从来没能悬浮在半空中看一眼小岛的全貌。可今天，楚风看清楚了，整座小岛从半空中看去，就像是一座巨大的坟墓，中间是高高隆起的山头，高耸的山头前是一块巨大的石碑。楚风忍不住咽了口唾沫，他之前可都是认为那是一片断崖啊。在墓冢的主体范围之外，四周则是环绕着一大片翠绿青葱的原始森林，参天的大树不计其数，就像是人类喜欢在墓地旁栽几棵树木一样。此刻正值清晨，孤岛上被一层薄雾笼罩着。原先还不觉得有什么，可现在楚风感到了一股阴森的感觉，怪渗人的。一时间，楚风竟然没敢降落下去。过了好一会，楚风一咬牙，不能望着宝山，却空手而归吧。来都来了，前世那么多人类来过，也没遇到什么危险，想必只要自己小心点，便不会遇到什么事。突然，楚风想到了一件事：如果自己在岛上表现出了远超 B 级的实力，会如何？也会不明不白的死掉吗？想到这，楚风只觉得浑身汗毛倒竖，绝对不能显露全部实力，或许不会有事。毕竟自己确确实实只是 C 级武者，还远远达不到限制线。但凡事就怕万一，没彻底搞明白这里的诡异事情之前，楚风觉得还是谨慎些比较好。一边想着，一边降落到了小岛上。此刻，楚风的心情已经不像之前那般轻松了，只打算刷完怪就赶紧离开，回地球。在这种荒无一人的孤岛上，楚风恢复了本来的面容。易容药剂还有一点，但是回地球的路上还得用，还不知道得在这里待多久，能省一点是一点。楚风降落的地点距离那座坟墓还比较远。充其量就算是外围地带，周围都是百米高的参天大树，时不时能听到一阵阵猿啼、狼嚎、鸟鸣。听到这些声音，楚风一下子来了精神。既来之则安之，把积分拿到手才是王道。这些叫声可都代表着一个个 B 级族群啊，或许还有更弱的 C 级族群，可楚风显然看不上。还不等楚风出发去寻找猎物，突然感觉自己像是被盯上了一般，猛地一回头，只见丛林深处一道道血红色的凶厉目光正盯着楚风，被一群早起捕食的嗜血魔狼给包围了。楚风不禁反喜。嘿，自己这是刚好落到狼窝来了吗？就是不知道有多少只啊！因为炎龙风暴只剩下五张，意味着楚风这一次最多刷五次怪，得追求利益最大化。在楚风思索之际，一头嗜血魔狼猛地张开血盆大口咬了过来。楚风咧嘴一笑，只是轻轻一动，就灵巧的躲了开来。和一群化灵强者甚至超 A 级化身打了一架之后，楚风前世的战斗本能仿佛完全被激活了。现在 B 级生物的攻击，在他看来和过家家也差不多，攻速太慢了，攻击手段也太直来直去了，没有丝毫变化。如果楚风愿意，刚才和这头嗜血魔狼擦肩而过的一瞬间，就能直接击毙他，也不需要用到超出 B 级的力量。但是楚风懒得出手，一个个杀才多少积分，都不够塞牙缝的。楚风大概数了一下自己面前的嗜血魔狼，一共才三十多头，太少了，这应该只是狼群的一部分才对。所以下一刻，楚风有了决定：六狼，别人都是遛狗，楚风六狼，目的就是去找找这些家伙的老巢。这些家伙应该就是出来吃个早点，所以大部队应该不会太远。紧接着。楚风故意挑衅了一番狼群，确定惹火了所有的魔狼后，直接加快速度逃走。身后是一群怒不可遏的魔狼，疯狂追杀。七狼太甚！前面那个 C 级猿猴生物竟然把所有魔狼的屁股都踹了个遍。
，所以在这片荒凉的小岛内，就出现了神奇的一幕：一个人类在前面不紧不慢的逃命，身后是一群穷追不舍的魔狼。楚风一边逃一边感应着，哪里可能是这些家伙们的老巢？还不等楚风感应到什么，身后的狼群突然集体嚎叫起来，像是在呼唤同伴：“叫狼了！”啧啧，这些小家伙们真乖。楚风都忍不住想给这些可爱的家伙点个赞，知道我找起来不容易，直接把狼都喊来了。一想到这，楚风急忙降低了速度，他怕这群狼群追不上就撤了。没过多久，楚风突然感应到了周围出现了众多的能量源，一双双猩红的眸子全都盯着楚风。一般人被这么多长相凶残的家伙盯着，可能腿都软了。前世就算是那些带着卷轴来的 B 级武者，刷怪也都是小心翼翼的。没办法，真被一大群 B 级凶兽给围了，逃就别想了，最多也只能用卷轴同归于尽了。哪有楚风这效率？可现如今，这一群魔狼却完全被楚风给无视了。不仅如此。楚风还开始数数，一头、两头、三头。楚风越数越兴奋， 1 0 2头，漂亮，而且全都是 B 级的，真好。懒得再和这些家伙纠缠，楚风直接一飞冲天，飞出了包围圈。剩下一大群看愣了的嗜血魔狼。赤天之翼属于特殊装备，使用也不会被这里的规则诅咒。悬浮在半空中，楚风满眼垂涎的盯着下方100多头嗜血魔狼。待会，这些可都是哗啦啦的积分啊！毫不犹豫，掏出一张炎龙风暴，直接扔了下去。楚风担心拖的时间长了。有些嗜血魔狼会逃到卷轴的伤害范围之外。轰隆！随着一声剧烈的爆炸声响起，楚风脚下瞬间变成了一片火海。嗜血魔狼被烧得一个个宛如焦炭。有火焰粘连的效果在，这群嗜血魔狼连逃都逃不掉，死了一大片。倒是火焰中的众多树木只是发出了一阵噼里啪啦的声音，却很少有树木被点燃。诅咒之岛上的树木都比较特殊，前世楚风还不懂，可是现在却明白了些。估计是因为这些树木沾染了此地太多的阴气，一般的火焰很难将其点燃，所以就算被炎龙风暴洗地。依旧坚挺，懒得管这些树木被不被烧，楚风只关心这一波自己又能赚多少积分。突然，脑海中金榜提示音宛如打开了某个开关一样，开始疯狂提示。楚风仿佛打开了金榜提示音的推送开关，一片片的击杀信息仿佛雪花一般，根本来不及读。楚风大致扫了一眼，普通击杀 B 级嗜血魔狼积分奖励 2,500 点，越一级击杀成功，额外积分奖励星号100百分号，本次共奖励积分 5,000 点。普通击杀 B 级嗜血魔狼积分奖励 2,500 点，越一级击杀成功。额外积分奖励星号100百分号，本次共奖励积分 5,000 点。普通击杀 B 级巅峰嗜血魔狼头领积分奖励 3,000 点，越一级击杀成功，额外积分奖励星号100百分号，本次共奖励积分 6,000 点。一共102条击杀信息，一只都没逃掉。五分钟内，楚风只是扔了一张卷轴，总共收获5 2二万八千积分，这可比杀地魔族轻松太多了。当然，就算其他人类带着卷轴来到这里，也不可能像楚风这样一次性狂卷五六十万积分。普通人类的 B 级武者毕竟不会飞，也没楚风的实力，引怪都得小心翼翼的。最重要的是没有越级奖励，一次能收获三万、五万积分就算不错了，还得冒着生命危险。不过本钱也就一张一万积分的炎龙风暴，依旧是一本万利的买卖。前世来这里淘金的人类还真不少，没有耽搁时间，楚风继续开始寻找其他大型 B 级族群的踪迹。根据不同凶兽的生活习性，看地面上的脚印，听凶兽不同的叫声，甚至是粪便，楚风可以很轻松的确认前方大致有哪种凶兽，甚至连数量都可以大致估算出来。这就是经验的重要性，在这里。不必担心有隐藏在暗处的 A 级甚至更强的凶兽突然给你来一口，所以安全性还是比较有保障的。这座孤岛覆盖的范围还是相当大的，原始丛林更是茂密，里面生活的凶兽不计其数。所以楚风想要找到符合自己心意的凶手群，依旧不算简单。一路走走停停，竟然也过去了半天的时间。过程中，楚风也发现了几个凶兽族群，可惜数量都太少了，最多的只有几十只。楚风还看不上眼。中午时分，天气炎热，楚风随便找了一棵大树底下盘膝坐下。打算稍作休息，再出发寻找。可还没等楚风屁股坐热，突然感觉屁股底下的泥土里仿佛有大量的尖锐的气息要破土而出，袭击自己，感觉不是很致命，但是数量却很多。楚风立马弹跳起身，为了以防万一，甚至一瞬间祭出了赤天之翼，悬浮在半空中，盯着刚才自己盘坐的位置。咦，这不看不要紧，一看楚风差点没乐晕过去。大力黑蚁，乌压压、黑乎乎一大片的大力黑蚁，自己刚才貌似是坐在了人家房顶上了，所以才会被攻击。这真是天上掉馅饼的好事啊！自己正苦于找不到合适的凶兽群呢。大力黑蚁一族就送上门来了。大力黑蚁，昆虫纲膜赤目，群居性生物，普遍身长5厘米左右，通体漆黑，随着实力增长，体长也会逐渐增加，最长的估计也超不过半米。这些家伙几乎可以说是同等级凶兽中最垫底的几种凶兽之一了。缺乏有效的攻击手段和防御手段，除了力量大些，几乎没啥卵用。一度登上众多凶兽的食谱头名，差点被吃绝。没想到自己在诅咒之岛上还能发现这么庞大的大力黑蚁族群。从刚刚袭击自己的众多气息来看，貌似从 B 级到 B 级都有。能诞生堪比 B 级的大力黑蚁，证明这个族群一定相当庞大。这玩意只要数量一多，达成质变后。
，甚至可以反过来将其他凶兽当做食物，而且根本不挑食。就拿刚才的嗜血魔狼族群来说，如果真和这些大力黑蚁遭遇上，不出一炷香的时间，就会被这群蚂蚁啃光了。虽然大力黑蚁可能算是最弱的凶兽了，可架不住这玩意数量太多了，随便一个蚁群数量都是成千上万。单单刚刚楚风一瞬间感应到的，就有五六十只 B 级大力黑蚁，地下没感应到的，可能还有更多。至于 B 级之下，那可就太多了，楚风压根数不过来，保守估计也得上万，甚至数十万只，这是捅了蚂蚁窝了呀！楚风不禁反喜，这可是最优秀的刷怪资源啊！虽然自己的主要目标是 B 级凶兽族群，可那是因为一张炎龙风暴下去 ，B 级凶兽族群带来的收益最高，性价比最高。要是一些几百只的 C 级族群，恐怕顶天了也就八九千积分，还没有越级击杀的额外奖励，都不够成本钱的，自然没人傻到去刷 C 级怪。可要是像大力黑蚁这样的族群，就不一样了。或许其中 B 级比较少，可架不住足足几十万只成员啊！就算他们再弱，每一只给的积分再少，积少成多，聚沙成塔，依旧是一笔巨额的积分。楚风此刻的眼神无比火热，根据经验，大致探测了一下蚁群的分布范围，竟然相当庞大。一张炎龙风暴卷轴肯定不够，不过楚风也不在乎，这一次的收益绝对要超乎想象，还省得自己到处去寻找其他凶兽族群了。至于大部分大力黑蚁都处于地底，那也没关系，这些家伙没啥防御手段，更是极为怕火。主要目标也是那超大群的 C 级大力黑蚁，以炎龙风暴的威力，就算隔着大地也能将他们烫死。丈量好了方位之后，激动之下，楚风瞬间爆发的速度都超过十倍音速了，几乎是同时在三个不同的位置扔下了卷轴。下一刻，火光冲天，浓烟四起，周围的温度猛地升腾，滚滚热浪席卷四方，地下更是重点席卷对象，噼里啪啦的声音不绝于耳，一阵阵烤肉般的香味不断传出来。楚风忍不住咋舌，怪不得那么多凶兽喜欢吃这些大力黑蚁。这玩意烤熟的味道竟然这么香！楚风悬浮在半空中，静静的等待着火焰慢慢消散。与此同时，楚风只感觉脑子仿佛要炸开了一般，比先前迅猛无数倍的提示音疯狂涌出。楚风只好急忙关闭了提示，依旧心有余悸。说出去都丢人啊！连超 A 级的化身都奈何不得的楚风，却差点被自己脑子里的提示音给送走。不知道过了多久，楚风感觉天都黑了的时候，火光才慢慢熄灭。看着地面上一片焦黑，楚风尴尬的轻咳两声，貌似……一不小心把人家祖宗十八代都给灭了呀！弱肉强食本就是深渊的法则，楚风倒也没有什么愧疚感。他本就不算什么好人，更不是圣人。好人在这个时代活不下去的，心狠手狠才能活得更久。确认了一番，周围再也没有大力黑蚁被遗漏了之后，楚风一飞冲天，随便找了个地方落脚，开启清点此次的斩获了。这是楚风最喜欢的环节，因为提示讯息的数量实在是太多了。楚风足足花了两个小时才大致算清楚 ，B 级大力黑蚁数量确实是最少的，不过那也是相比于整个族群来说的。其实也有二百来只，不过因为实力太差，金榜给的积分奖励几乎就是底线了。每只一千积分，加上月级奖励才两千积分。这二百来只大力黑蚁总共贡献了四十多万积分，也不少了。大头还是 C 级的大力黑蚁。看到最终得出来的结论后，楚风都愣了一会，忍不住倒吸一口凉气。我特么到底造了多少杀孽啊 ！C 级大力黑蚁二十积分一只，没有月级奖励，可就算是这样，也足足给楚风贡献了一百六十万积分。换算一下，刚才被楚风一把火烧没了八万只 C 级大力黑蚁。剩下的还有数量最多的地级大力黑蚁，数量的话，楚风根本就没数，太多了。要是数得数上好几天吧。楚风又不傻，直接用总的积分减去刚刚数出来的积分，剩下的就是地级大力黑蚁贡献的积分，四十万。要知道，这可是最弱的地级凶兽，一只能有两三点积分就算不错了，可还是出了这么一个数。楚风都咽了口唾沫，你们最好死得干干净净的，可千万别化成什么鬼怪之类的，半夜找我啊！咱们深渊不兴那一套，足足二百二十万积分，这就是楚风三张卷轴带来的收益。这恐怖的收益率，资本家看了都得流泪。至此，楚风总的积分余额680万，万以后的数字直接省略。炎龙风暴只剩下一张了，可楚风已经感觉无所谓了。这次的收益已经超出楚风预料的太多倍了。想想两个周前，自己仅仅因为七万积分的第一桶金就高兴的忘乎所以，楚风此刻淡定了太多了，甚至有点鄙视两周前的自己。不过抱着浪费是可耻的想法，楚风还是打算尽善尽美，最后这张卷轴也要利用好，继续踏上了寻找凶兽族群的旅程。可这一次，楚风的运气好像都用在了大力黑蚁身上，足足一天的时间，什么也没发现。而他已经逛到了孤岛最中央的位置了。再往前，楚风估计自己就得进入孤岛真正的核心区了，就那座坟头的地方。楚风还真有些打怵，继续耽搁下去也有些不值得了。想了想，楚风就打算随便找个几十只 B 级凶兽的族群用了算了。可就当楚风做出决定后，突然感应到前方不远处竟然有一股极为浓郁的血脉气息，这股气息仿佛带着一股灼热气息，对楚风体内的毁灭血脉来说。就宛如看到了十全大补丸，一股从细胞深处传来的饥饿感，让楚风忍不住移动了脚步。可那股气息好像是从核心区那边传出来的，楚风有些犹豫。
，但是身体传来的迫切需求几乎让楚风晕厥。进吧，前世大家伙都不知道这里是坟墓的时候，不一样深入过核心区，也没听说有人在其中遇到了什么恐怖事情。当然，也可能是遇到那些危险的家伙，再也没机会说话了。此刻，楚风只是安慰自己一下罢了。富贵险中求，新时代人类武者，哪个不是游走在刀锋之间？每次下深渊都是将脑袋别在裤腰带上。人类从不缺少拼命三郎的精神，正因如此。才能在短短几年，诞生出了无数强者，连深渊魔族都不得不承认人族强者的难缠。而且楚风有赤天之意，见机不妙，立马逃走。论生存能力，比一般的人类强太多了。做出决定后的楚风就不再瞻前顾后了，直接朝着吸引自己的那一处血脉气息飞奔去。路上，楚风小心到了极致，脑子里不断思索可能会遇到什么危险，又该如何解决。可等他到了位置后，周围除了大树还是大树，核心区和外围比起来，也就是地面上多了不少巨石、碎石块。其他的，楚风倒也没感受到。站在原地，楚风眉头微微皱起。刚刚应该就是在这里的。楚风确定自己没感应错，还不等楚风多想什么，突然眼神一凛，身后是活物，那股吸引感又出现了。而且正在楚风身后的大树上，好像是想伺机偷袭楚风，因为不知道敌人是啥。楚风干脆将计就计，装作什么都不知道的样子，继续向前走着。下一秒，当楚风迈出腿的时候，感应中那活物动了，嗖的一声，就来到了楚风身后。他还以为自己隐藏的完美无缺，可殊不知，对楚风来说，他那一身浓郁的血脉气息就仿佛灯塔一般，时刻提醒着楚风。在他临身的一刹那，楚风猛地一个转身，妙到毫颠的躲过了这一次袭击，同时也看清了袭击自己的东西——紫血寒蛟。楚风惊讶出声，不是震惊，而是浓浓的疑惑：怎么会是紫血寒蛟？不可能的！这种凶兽，楚风也知道，是一头彻头彻底的阴寒之物，体内连血液都是冷的，怎么会有如此浓郁而又火热的血脉之力？这有违常理啊！这头紫血寒蛟也只是 B 级巅峰罢了，对楚风造不成什么伤害。如果愿意，楚风可以瞬间将它干掉，并且吸取它体内的血脉之力。可楚风没那么干，只是不断的闪避着紫血寒蛟的进攻，同时不断观察他身体的一切。是正常的紫血寒蛟，没错，体型、形状、体表的鳞甲都没有问题。而且因为小岛规则的限制，同样没有超出 B 级的范畴。可是他体内那浓郁的血脉之力到底是哪里来的？楚风陷入深思之中。正当楚风百思不得其解之时，看到紫血寒蛟又冲了上来，仿佛下石般，楚风对他动用了毁灭血脉的吞噬之力。这时异变发生了，在楚风动用毁灭血脉的一瞬间，只见原本还对着楚风凶厉发狂的紫血寒蛟，却突然宛如见到了什么可怕的东西一般，手底蜷缩起身体，竭尽全力的想要逃离毁灭血脉的吞噬范围。他在害怕。楚风见状，眼神一凝，既然你怕了，就更不能让你逃走了。楚风猛地增加了毁灭血脉的吞噬之力，将紫血寒蛟牢牢的控制在身前，悬浮在半空中。无助的嘶鸣着，楚风还打算继续研究一下，可下一刻，紫血寒蛟突然蜷缩成一团，伴随着一道尖锐的嘶鸣，竟然直接融化了，变成了一颗血珠，通体浑圆，散发着一股股浓郁的血脉之力，甚至比之前楚风吞吸的 A 级地魔族的血脉之力还要强大，而且更加纯粹。简单来说，就是几乎不含什么杂质。正是他在吸引着楚风，这一幕着实让楚风心底一寒。到底发生了什么？为什么活生生的一头凶兽会在接触自己毁灭血脉的吞噬之力后，直接变成了一颗血珠？之前自己吞噬敌人的血脉之力，也最多只是将他们吸成干尸啊！这种从根本上改变物质结构的事，却从来都没发生过。整个过程，楚风并没有感到任何异样。毁灭血脉除了传递一种迫切想要吸收的感觉外，其他的和之前吸收敌人血脉之力的时候并无两样。慢慢的，楚风在脑海中将刚才的一切又重新梳理了一遍。如果说自己的毁灭血脉没问题，那有问题的就是那头紫血寒蛟。自始至终，楚风就觉得这样的一头凶兽就不应该存在才对。冰寒的体质却拥有灼热的血脉之力，他竟然没死，这本来就不合理。楚风脑海中想了很多，突然想起前世在一本古籍中看到的只言片语：“伟大主宰，造物主，创世。”一个念头不可遏制的冒了出来。楚风瞬间后背汗毛倒竖，难道说这条紫血寒蛟是被人制造出来的？知道害怕，知道逃跑，甚至拥有一些灵智，如同真正的生命一般无二。要不是因为紫血寒蛟的特性与他体内的血脉之力完全相矛盾，楚风也发现不了其中的区别。这样一个真正的生命。却在死后凝聚成了一颗血珠，这就可怕了。造物啊，甚至是创造生命，什么样的存在才能有这种神乎其神的手段？楚风难以想象。看着眼前凭空悬浮的血珠，楚风轻轻伸手触碰了一下，下一刻，血珠却突然融入到了楚风身体当中，吓得楚风急忙调动两大神级血脉严阵以待。让楚风略微安心的是，这颗血珠融入体内后，却老老实实的什么也没干，被动的等待着毁灭血脉将之分解成最纯粹的血脉之力。啊！这一瞬间。楚风忍不住舒爽的叫出声，这到底是什么样的血脉之力啊？品质太高了！突然，楚风发现
毁灭血脉，将之分解成最细小的单位后，并没有像之前一样将血脉之力全都投入到身体的细胞内，而是仿佛截留了一大半，只剩下一小部分被全身各个细胞瓜分。而且楚风还发现，针对毁灭血脉吃毒食的行为，万古不朽血脉表现得非常激动、气愤、恼火，甚至不顾一切的发动了对毁灭血脉的攻击，像是想抢夺这种血脉之力一般。大妖，你要是不分我一半，大不了同归于尽的态度。看着两大神级血脉又有要在他体内大战一场的征兆，楚风脸都绿了。两位大爷。可别啊！我这小身板可经不起你们这样折腾，而且在这荒郊野外的，一旦再被你俩折腾到昏厥，随便来头凶兽就被吃掉了呀！好在事情并没有朝着楚风担心的方向发展，毁灭血脉可能是认怂了，也可能是之前打过一架，知道也奈何不了对方，再打下去只会两败俱伤。所以毁灭血脉磨蹭着，又将一半的血脉之力分给了万古不朽血脉。至此，万古不朽血脉才心满意足的包裹住那一团血脉之力，美滋滋的吸收去了。好险！楚风抹了一把冷汗。这两大神级血脉效果逆天，但也像是两颗炸弹，万一哪天爆炸了，第一个死的绝对是楚风。咦？随着两大神级血脉各自开始吸收血脉之力，楚风竟然感受到了一股不一样的感觉。这一次不是他体质的提升，反而像是两大血脉本身的强大，甚至连带着他人类本身的血脉也在强化。楚风有些明悟，这种血脉之力可以用来强化血脉本身。楚风还记得，前世不朽大帝的万古不朽血脉，后期确实好像拥有了一些特殊的能力，并不是自己这般，只是被动的利用。好像血脉本身强大到一定程度，也会有一些其他的变化。或许不朽大帝当时的万古不朽血脉也是经过强化的。在这方面，楚风仿佛看到了曙光，迫切的想再得到一些这样的血脉之力来验证自己的猜测。可他是从哪里来的？嗯，紫血寒蛟是从那个方向过来的。楚风仔细搜索了一下附近的情况，在地面上、树干上发现了很多紫血寒蛟留下的印记。每一种生物都有各自的习性，根据他们的这种特点，完全可以判断出很多东西。比如说现在。楚风就通过紫血寒蛟留下的移动痕迹，找到了正确的方向，一直前行，越来越深入核心区了。不过，既然已经走到这了，楚风也没办法回头，只能拼一把了。终于，在走了半天后，楚风停在了一座巍峨的大山之前，山峰高耸入云，看起来蔚为壮观。可楚风的脸却一下子垮了下来。马德，最终还是来到了这里。这里不就是那座坟墓山脚下吗？四处打量了一番，在楚风右前方被杂草掩盖住的地方，像是一个幽深漆黑的洞窟。在这座洞窟下。正是紫血寒蛟痕迹最后出现的位置。得，这下清楚了，那头紫血寒蛟百分百是从这个洞窟里跑出来的。楚风深吸一口气，只是不知道这洞窟里面会有什么东西。这座深海孤岛之上有太多未知的东西了，神秘、邪异、不可捉摸。进还是不进？这一次，楚风没有太多犹豫，直接迈步走了进去。虽然他很惜命，但当断则断，该拼一把的时候从不手软。走进洞窟后，眼前的一切突然变得漆黑一片，面前是一条不知通向何处的幽深通道。不像是天然形成的，通道内壁和地面打磨得十分光滑。这个洞窟从外面看起来并不大的样子，可是楚风真正进入之后，却发现里面别有洞天。他足足走了一个小时，却还没发现出口在哪。反正一直是这条漆黑蜿蜒的通道。不知道走了多久，突然，楚风的身体突然又出现了之前那种强烈的饥饿感，而且这次无比强烈，远超之前。与此同时，楚风一抬头，终于，前方出现了一点光亮。楚风心神一凝，吸引自己的地方就在前面。不管是机遇还是危险，前面应该可以见分晓了。勉强压下身体的悸动，小心翼翼地向前踱步，足足一刻钟的时间，楚风才走到出口附近。耳边仿佛传来了海水呼啸的声音，是浪涛的咆哮。我这是到哪了？别告诉我，这是海底啊！楚风心中忐忑，一股作气冲出了洞口。而下一刻，楚风却突然愣在了洞口处。这一下是真的呆住了。来之前，楚风想过很多种可能，却唯独没想到，他会在一座大山的腹部看到了一片海，血海。那种对自己身体有无比强烈吸引力的血脉之力，在这里竟然幻化成海，一目望去根本看不到边际，而且这里还有风，一股狂风呼啸而过，卷起百米高的海浪，完全由血脉之力汇聚而成的汪洋大海，却没有半点血腥味，取而代之反而是一股淡淡的清香，只是清秀一下就让人心旷神怡。这到底是哪？楚风心脏不争气的开始狂跳，想当初他在与那获得毁灭血脉的时候，与所在空间的上方就是一片血湖，可这一次。远比那次震撼的多，也诡异的多。楚风小心谨慎的朝着海边走了几步，离得近了，楚风感觉自己要疯了。他看到了什么？在海边，那些被海浪随意冲打的，仿佛沙粒般的晶状体，竟然是固化晶最后的血脉之力。在杂货晶榜中，其实有对这种东西的称呼——血晶，一种对血脉之力提纯凝练后的存在，效果比普通的血脉之力强太多了。在杂货晶榜，那是论克卖的，十万每克，而且那只是最普通血晶的价格。如果楚风眼前的这些血晶是由海洋中的血脉之力凝聚而成，楚风已经不敢想象他们的价值。就他这随意打眼一瞧。
，最起码也有几十斤了吧？这就价值数亿，乃是数十亿积分。与之相比，之前楚风拼死拼活才攒的几百万积分，就是九牛一毛上的毛尖尖。楚风的小心脏扑通扑通的乱跳，自己这到底是误打误撞的跑哪里来了？这里又是谁打造的？能创造这种地方的存在，已经远远超过了楚风的想象力极限。随便吹口气就能灭掉楚风千八百遍，强压心中的激动。此刻的楚风已经走到了海边，脚下的几块血晶已经近在咫尺。楚风弯下腰，正打算捡起来的时候，周围的风却仿佛突然停滞了一般，汹涌的海浪瞬间被一股不知名的力量抹平，再无一丝波澜。这一刻，楚风心神俱颤，一股楚风难以形容的大恐惧完全笼罩了全身。这是一种生命层次本质的压制，高位生命对低等生命的压制。什么超 A， 什么 S 级，和这股威压一比，全都是渣渣。楚风觉得，恐怕只有当初见到雨时，才能与之比拟了。勉强移动了一下身子，楚风大喜过望。本来都绝望了，可竟然还可以动，没有半分犹豫。胡乱在海边一抓，也不管抓到了什么，立马祭出赤天之意，不要命般的疯狂外套，一秒、两秒，一直到楚风冲进洞窟中，好像都没遇到什么危险，可那股威压还一直在。楚风也没资格想其他的，低着头玩命的跑，跑出了洞窟还不算，一飞冲天，直接离开了孤岛，一口气以极限速度飞了一个多小时，浑身骨骼都不堪重负的发出了咔咔的声响，仿佛下一秒随时就要破碎了一般。而此时已经距离诅咒之岛数万里之遥，与此同时。洞窟中，不知道从哪里突然传来一阵空灵的声音，不断在这片空间内回荡。嗯，这次好像直接睡了十七个纪元蛙，还不错。就是重新启动，浪费了不少时间呢。咦，那个小家伙呢？怎么跑了？跑得还挺快，这么短时间就跑到两万里之外了呢。要不要强行把它拽回来？嗯，还是算了吧。主人当初说的，好像是不可强求吧。算了，要不继续沉睡好了。这个小家伙扰人清梦，该打。说罢，数万里之外，刚刚停下来的楚风却突然感觉脑袋一疼，后脑勺瞬间鼓起了一个大包。卧槽，好疼！什么玩意袭击我？楚风四下望去，周围都是汪洋的海水，而且他还处于半空之中，哪来的什么袭击？是我太紧张，产生幻觉了吗？可这大包怎么解释？啊？楚风喃喃自语。算了，或许是在那诡异的小岛上被蚊子叮了也说不定，反正也没受什么伤，管他呢。楚风随便自言自语了一个理由，接着又开始闷头赶路，手里则是死死攥着从海边捡来的几块石头。楚风甚至不敢去看那些是什么东西，因为从刚才莫名其妙被打来看，楚风猜到了。一定是那洞窟中的恐怖存在干的，太可怕了！隔着数万里还能随意揉捏自己，所以楚风故意编了个理由，就是不想让那恐怖存在继续关注自己，也不敢看自己从人家地盘拿来的宝贝。虽然对那种存在来说，这点东西可能不值一提，可谁知道他会不会一时兴起？不管是杀了自己，还是把东西夺回去，吃亏肯定只会是楚风自己。太吓人了！跑，跑得越远越好，直接回地球，就不信你还能监测到地球。楚风实在是没心思再待在深渊了，闷头赶路。穿过南海之后，进入深渊陆地之后，就服用了易容药剂，然后继续跑，一路上能不停就不停，一直到踏上连接深渊第二层的传送阵时，楚风才长出一口气。这下总算是安全了。可当楚风话音刚落，后脑勺处不知何时又多了个大包。这一刻，楚风真的哭的心思都有了。他现在也确认了，这位逗弄他的存在，恐怕没有杀了他的意思。但任凭谁一直被一位远超 S 级的恐怖存在关注着，也会提心吊胆的呀。一直到传送结束，回到了深渊第一层。楚风依旧紧闭着嘴，半句话也不说，哪怕连心底的想法也完全屏蔽了。他都不敢想点什么，怕那家伙连自己的想法也能探知到。此刻的楚风整个人就宛如一个木头桩子，木然的往深渊通道飞，一直到穿越了深渊通道回到地球的那一刻，楚风忍不住想哭。这一趟深渊之行也太他妈跌宕起伏了，主要是吓人啊！这一次，楚风张开嘴说了几句话，甚至有些话隐晦的挑衅了一下那位恐怖存在，没什么反应，这才确定了，那位不知道是不想还是做不到。反正不再关注身处地球的自己了，心底宛如一块大石头落地，这才松了口气，慢悠悠的朝着家里走去。趁着从学校回家的路上，楚风才看了一眼手中都被攥出汗来的几块石头，看了许久，才眼神呆滞的喃喃了一声，好像发财了呀。此刻，在楚风右手中，一大两小，足足三块血晶啊，大的估摸着有三两重，两块小的每块估计一两左右，加起来足足有半斤。也就是说，楚风最后随手摸了一把，摸回了半斤的极品血晶。普通血晶在杂货金榜售价是十万每克，更高等级的血晶什么价格，是否有出售的，楚风也不清楚。但就算以十万每克的价格来说，楚风这随手一抓就值两千五百万积分，以千万为单位啊，天上掉馅饼也不过如此了吧？良久，楚风喉咙鼓动了一下，却一句话也说不出来。这一切都像是做梦一样，辛辛苦苦又是算计杀魔，又是找怪刷怪，都不及最后这随手一抓。可惜杂货金榜不接受回购，要不然楚风的积分得翻上十倍。等交易区开启。倒是可以在那里面交易，可楚风又不傻，这种极品宝贝肯定得自己好好利用才对。自己还打算利用这些血晶，看看有没有办法继续强化自己的两大神级血脉呢。
。楚风站在马路边，足足缓了十多分钟，才慢慢朝家里走去。来到家门口，刚打算敲门，大门却突然开了。父亲楚天来站在了大门口，气势汹汹的盯着楚风，大有兴师问罪的架势。身后，母亲孙念英则频频给楚风使眼色。卧槽，怎么把这事给忘了？楚风心中大叫不好。之前父母可是让自己去京都找卫星国卫队特训的，可自己嘴上硬着，背地里直接救下了深渊，完全把这一茬抛到脑后去了。现在竟然还敢大摇大摆的回家，楚风都佩服自己的勇气。看着父亲严肃的表情，楚风咧着嘴，尴尬一笑，打着哈哈，哈哈，爸妈，你们都在家呀？我说怎么今天的天气这么好呢？和超 A 级的魔族正面对抗都毫不畏惧的楚风，在家人面前却开始前言不搭后语。若是让安德森等人知晓，恐怕会惊掉下巴。你别给我打岔！楚天来气的哼了一声，说：“这么长时间你跑哪去了？要不是我和老魏联系了一下，根本就不知道你离家之后，根本没去找你魏叔。”旁边，母亲孙念英却白了一眼楚天来。你看孩子身上灰尘扑扑的，先让孩子进来洗个澡，换身衣服再问，不行啊！楚天来气得闷哼一声，这孩子都让你给惯坏了。孙念英却毫不客气的回怼，说的好像只有我一个人惯孩子似的。你还不是千叮咛万嘱咐，让老魏给小峰再留一个特训名额啊，生怕孩子丢了这个机会。楚天来闻言，急忙想堵住孙念英的嘴，可是却来不及了，懊恼不已。我说你这糟老婆子，我不是跟你说好了，先别告诉孩子这事，得等我先教训完他，让他长点记性之后再说的。你怎么现在就给撂了呀？孙念英却直接把楚天来晾在了一边，起开，别挡道，孩子安全回来了就是好事。你不着急吃饭，小峰肯定还饿着肚子呢。楚风看着父母相互斗嘴，却一句话都离不开自己，疼爱、关心、呵护，溢于言表。楚风只觉得心中一片温暖，自己不惜性命所为之守护的，不就是这来之不易的安宁与幸福吗？先小家后大家，这是人之常情。守护地球，也就是在守护自己的小家，这点楚风同样看得无比清楚，所以楚风一刻也不敢松懈。小峰，快进屋！妈给你做了你最爱吃的可乐鸡翅。听着母亲的催促声，楚风不由咧嘴一笑，急忙应道：“哎，谢谢妈。”说着，绕过脸色铁青却无可奈何的父亲，差点忍不住笑出声。这一次与老妈的争锋中，老爸又是完败，貌似他们这半辈子，父亲输多胜少，估计早就习惯了吧。这一顿饭，楚风吃得相当满足，在深渊紧绷着的情绪瞬间缓解了大半。吃过饭，在父亲宛如要吃人的目光中，编了一个和同学出去旅游的借口，就算是糊弄过去了。主要有老妈做外援，父亲不信也得信了。最后只能闷闷的扔下一句话：“你就惯着他吧，万一小峰考不上武者大学，他今后的起步就比别人晚了。”楚风忍不住咧嘴一笑：“考不上，不存在的。如果他的实力都考不上，那这武者大学干脆就别叫这名了，直接改成超 A 级大学算了。吃饱喝足，自然是回屋躺尸了。”楚风这边刚躺下，就听到父亲站在门边瓮声道：“哼，臭小子，刚回来我就不骂你了，你好好休息休息，等明天咱们一起去京都。对了，我上次给你的果子效果怎么样？”我这次又给你买了一颗，你带回出来吃了，对你有好处。知道了，爸。楚风深吸一口气，现在就算地级武者变多了，从深渊中获得的各种灵花灵果也多了，可要买一颗依旧不便宜。可以预料，父亲一定付出了不小的代价。嗨，老爸表达感情的方式总是这么拐弯抹角。楚风微微一笑，喃喃自语：“下次不许了哦。”父亲回屋后，楚风在床上躺了没多久，直接翻身起床。时间珍贵，这种难得的悠闲时光，体验一下也就知足了。他要做的事情还有很多。韩熙坐在床边，楚风先是抬头望了一眼排行金榜，变化很大。又一个周的时间，人类社会已经发生了翻天覆地的变化，地级武者如雨后春笋般不断冒出来，甚至其中的一些佼佼者已经成为了真正的 C 级武者。现在，灵力金榜早就被密密麻麻的人名占满了。不仅如此，前十名更是全部都是 C 级武者。当然，楚风依旧位居榜首。这一趟深渊之行，楚风杀了太多的强者，排行金榜就奖励了大量的灵力，再加上楚风超百倍的修炼速度。其实，如果楚风愿意，他完全可以瞬间成为 B 级武者，可那样对楚风来说没什么意义。B 远大于力，现在的楚风能越级战化零三段，可楚风自己清楚，他现在的实力构成只有很小一部分是来自等级的加成。真正的原因其实是两大神级血脉的涅槃之力，大成级水形领域场九重浪刀诀，这些才是楚风越级而战的根本。当然，也少不了磨牙毒液的功劳。晋级 B 级对楚风实力的加成就小很多了，最多打个化零四段或者五段就是极限了，这对楚风来说根本没什么区别。可那样一来，那足以让所有人都羡慕嫉妒的月亮级奖励就没了。这是积分的大头，也是楚风能短时间积累近千万积分最重要的原因。为了晋级 B 级而失去这些，得不偿失。所以，楚风不但没有选择晋级，反而竭尽全力的去压制等级的提升，同样也是为了打造一个史无前例的根基。而且，因为这一趟吸收了不少血脉之力，楚风的体质也强大了不少，他的身体能容纳的灵力总量，甚至比一般的 B 级武者都要多。这装水的桶大了，能容纳的水量自然也就更多了。再加上楚风刻意的去压缩精炼打基础，没晋级也在意料之中。重生一事，楚风很清楚自己每个时间段
，最需要做的事情是什么？即便这样，楚风依旧位列人类灵力金榜第一名。打开自己的个人信息面板，看了一眼，姓名楚风，等级 C 级 65% 重兽石眼兽王，化灵七段，石眼兽 B 级，技能水形领域场大成，已认证，血脉强化，涅槃，九重浪刀诀前三重。物品赤天之翼碎片，第一赤天使米迦勒之翼，极品血晶，高品质重兽球，积分。六八零五三二零，交易区开启进度三六五零幺零零零零，关上了个人信息面板。楚风继续看灵力金榜，灵异依旧霸占着第二的位置。楚风知道，这家伙虽然没了前世最重要的机缘，可他背后的势力很庞大，足以提供海量的资源供他修炼。所以楚风也不意外。再往后，倒是也看到了一些前世名气不小的名字，不过现在都不值得楚风过多关注。对这些未来人类的中流砥柱们，楚风心中也有了一个初步的计划，早晚都给弄成自己的人。只不过现在时机还不到。关闭了灵力金榜，楚风还有一件非常的重要的事要做，获得宠兽金榜的唯一神级奖励，这同样是楚风极为重视的一项奖励。早在一周前，楚风收服了 B 级的小石眼兽之时，其实就可以领了。可惜那时候小石眼兽迫切的想去帮助石眼兽王，楚风也就让他去了，没带回地球，自然也就没法获得宠兽金榜的认证。不过楚风也丝毫不担心被人捷足先登，想获得宠兽金榜认可的难度可是非常高的，甚至于连一般的 B 级宠兽都不行。人类直到今天连一个 B 级都没诞生，更别说收服 B 级宠兽了，恐怕连高级品质宠兽球都买不起。当然，现在楚风有了更好的选择，石眼兽王，化灵七段的超级存在。经历过蜕变之后，石眼兽王的等级也提升了一阶。只不过楚风没太在意，想到这，也将石眼兽王从宠兽球中放了出来。石眼兽王的虚无形态，就算在人类面前，也没人能发现它，不用担心会暴露。主人被收入了宠兽球，也就代表着和楚风签订了灵魂契约。这一刻。石眼兽王对楚风是绝对忠诚，楚风点点头。待会，你可能会感受到一股力量进入你的身体，不要惊慌，一会就会消失，知道了吗？石眼兽王应了一声，随即又有些疑惑：“主人是一种什么样的力量？难道连我的虚无形态也挡不住？”他担心自己特殊的存在形式会让主人白忙活。楚风闻言却是咧嘴一笑，语气十分肯定：“你挡不住的，别说是你 ，S 级也挡不住。这是我人类最大的秘密，排行金榜的力量。”楚风没有解释太多，直接沟通了宠兽金榜。此刻的宠兽金榜上空无一字，看起来有些萧条。楚风心中默念，申请宠兽级别评定。下一刻，一道金光仿佛穿透了时间、空间，准确无误地没入石眼兽王虚无的幻影中，乃至灵魂深处。就像楚风所说，石眼兽王的特殊形态，在这道金光面前根本没有半分遮掩的能力。漫长的等待后，楚风听到了排行金榜的声音。经鉴定，人类楚风收服 A 级宠兽石眼兽王，化灵七段，符合宠兽金榜上榜条件，排名第一。是否同意上榜？是。楚风干脆回答。随着楚风的确认，机械般的声音继续响起：“宠兽金榜排行榜第一奖励发放，宠兽汲取能量、速度、星号时随排名变动。鉴于人类楚风的宠兽为首位登榜，可额外获得宠兽金榜唯一神级奖励——上古祖龙之魂。”听着这清脆的声音，楚风忍不住激动了起来：“就是他，一缕上古祖龙之魂，传说中的存在。即便只有一缕残魂，依旧可以说是超级神宠。”一道金光闪过，楚风手中突然凭空出现了一颗通体漆黑的特殊圆球。比不上宠兽球的造型别致，也没有超级球的金光耀眼。它古朴内敛，更像是一块普通的黑色石头。可楚风清楚，这就是传说中的大师球，百分百概率收服超 A 级的大师球。看着手中的大师球，楚风忍不住感慨：前世他也曾拥有过一颗大师球，甚至还走大运收服了一头超 A 级宠兽。可惜在被灵异追杀的过程中，那头宠兽给他挡下了致命一击，楚风逃了，宠兽却被灵异杀了，而那大师球也就废了。无论宠兽球、超级球还是大师球，其中蕴含的灵魂契约只能契约一次，所以没法重复利用。大师球在杂货金榜其实也有售卖， 1 0 0万每颗，看起来不算太贵。楚风现在的积分加上半价折扣都能够买12颗了。以大师球的强悍，楚风现如今甚至可以直接去收服超 A 级，凭借楚风的实力，完全有可能偷偷靠近超 A 级并收服成功。可惜，或许大师球对排行金榜来说也是稀缺资源，所以这玩意限购，还设置购买资格。A 级以上人类武者每人限购一颗，想多买得加钱。第一颗100万积分，第二颗就 1,000 万积分，第三颗再翻10倍。具体有没有上限，楚风不清楚。前世也没谁那么奢侈，而且大师球和购买者灵魂绑定无法交易，也就是说没法让人代买，这就杜绝了很多想投机取巧的家伙。必须 A 级才能购买。楚风现在就算有钱也买不到，只能再等等了。把玩了一会大师球，楚风正打算打开看看里面传说中的祖龙什么样，突然外界天空一阵金光闪烁。宠兽金榜仿佛大了一圈一般，散发着远超其他金榜的金色光芒，一下子吸引了全世界人的目光。好家伙，难不成是宠兽金榜要开启了？什么开启啊？
，十大金榜出现的那瞬间就全开启了，好吧？这次是有人上榜了。什么？上榜？怎么可能？听说前段时间那位灵异大神收服了一头 C 级宠兽都没法上榜啊？到底是哪位大神？会不会是灵异大神又收服了一头 B 级宠兽啊？听说他们这些人都有一种叫内力的东西，真实实力远超自身等级的，越级收服也不是没可能。有可能这几天灵异大神的风头太盛了。听说已经能在深渊和 B 级凶兽搏杀了，这时又有声音响起：“你们说会不会是封神啊？感觉这位大神都好久没动静了。”咦，你不说我还没感觉，确实好像挺长时间没封神的声音了。在全世界无数的议论声中，宠兽金榜最顶端缓缓浮现出一行大字：“第一宠兽食眼兽王等级 A 级。”后方是几个龙飞凤舞的大字：“主人封。”看到这一行大字之时，几乎全世界都停滞了一瞬间，所有人屏气凝神，直勾勾地望着天空中的宠兽金榜。我的天 ，Oh my God， 竟然是 A， 是 A 级，不可思议！是风，风神回来了，还收服了一头 A 级宠兽。天哪！当其他人还只是 C 级的时候，风神的宠兽都已经是 A 级了，这家伙到底还是不是人啊？卧槽，我竟然连个宠兽都不如！你们快看，灵力金榜上，风神还只是 C 级啊！难以相信，难道说风神是跨越两个大等级收服了一头 A 级宠兽？而且我记得收服 A 级宠兽好像得用超级球吧？最便宜的都得一万积分，最高等更是得十万积分。有钱人，我现在总共才八十点积分。这一次楚风上榜，直接引爆了全球，比之前几次带给人类的冲击更大。今时不同往日，现如今的人类都明白了这些字母代表的含义。当所有人还在为突破 C 级、B 级努力的时候，楚风搞出来的一头宠兽就碾压了全人类，这差距也太大了。瞬间，各大网站的头版头条疯狂报道这件事，所有人都好奇这个风到底是何许人也。从最开始，他就一尘绝技的领先了全人类。后来，人们以为随着时间线的拉长，风最开始的那点优势会被抹平。可现实让所有人啪啪打脸，这叫抹平，这叫吊打，好吧？楚风在家翻看着新闻，感觉有点好笑。要是让别人知道，食眼兽王可不是什么普通 A 级，而是挥手就能灭掉一群 A 级的超级存在，会不会把人惊掉下吧？哦，对，好像现在的人类还不清楚 A 级之上的境界。在楚风揶揄的时候，全世界各处，一些有实力、有地位的人都第一时间收到了这个消息。华夏，昆仑山脉深处。号称万山之祖的昆仑仙境，一座高悬于山巅之上、云雾缭绕、富丽堂皇的巨大宫殿中，一个身穿白色练功服的年轻人独自一人盘膝坐在宫殿中央。年轻人呼吸缓慢平稳，吞吐之间气息如蛇，可以看出根基极为扎实。大殿中空无一人。突然，殿门被推开，一个中年武者匆忙进门，身穿类似于华夏古代的服装，一进门就单膝跪地，恭道：“一公子。”白衣青年缓缓睁开双眸，不怒自威，一股上位者的气息。慌什么？讲！中年武者急忙回道：“一公子，根据您的要求，我们时刻关注那位名叫风的武者。据最新消息，说林毅有些动怒，自己这属下平时挺干练的，今天怎么了？”中年武者不敢隐瞒，急忙道：“风归来了，而且收服了一头 A 级宠兽，登顶宠兽金榜。”砰！林毅一拳锤裂了身前的地面，面无表情的站起身，告诉王叔：“我要下深渊。”中年武者一阵错愕：“您不是刚回来没多久？而且……”几天后就是华夏武者大学的入门考核了。林毅冷漠的看了中年武者一眼，我说的话你没听到。华夏武者大学的考核，一群小孩子过家家罢了。我若是赶得回来，自然会去参加；若是赶不回来，让他们给我一个名额就是。难道我还没有资格吗？中年武者认同的点点头。一公子您的实力，如果都考不上，那全世界就没人能考上了。林毅没回应，走出宫殿，抬头望向十大排行金榜，深吸一口气。疯吗？再让你得意一会，我乃是古武传承圣地昆仑圣域的嫡系传人，你拿什么和我比？昆仑发生的事情，楚风并不清楚，就在知道也不会放在心上。鼓舞，内力，在灵力面前就是渣渣。不否认，鼓舞一脉还有些强者存在。或许一般的鼓舞传人，在灵力复苏的前期会占据一些优势，可越往后，内力的作用越弱，灵力才是唯一。关于鼓舞，楚风也知道一些。在前世三年后的那场灭世大劫之时，楚风也见过那些号称最强的鼓舞修行者，修行近百年也不过是勉强媲美超 A 级罢了。而那时，灵力修炼者已经出现了一群 S 级强者。超 A 级更是达到了三位数，完全没有可比性。自始至终，楚风就没将古武当回事。摩擦着手中黝黑的大石球，相较而言，他对里面的一缕祖龙残魂更感兴趣。猛地将手中的大石球打开，一阵白光闪过，一条略显透明的龙形生物显现，蜷缩着身子悬浮在半空中。龙形生物不大，紧闭着双眸，像是在沉睡一般。这就是祖龙，你别逗我！楚风有些没忍住，这家伙怎么看都像是一条蛇吧？倒是有一对龙角，可感觉太虚弱了吧？还在沉眠当中。这能打得过谁？楚风有点崩溃的打开了宠兽面板，每一只被收服的宠兽都有专门的宠兽面板。之前因为楚风一直太匆忙，就一直没看过。这次为了看看这玩意到底是个什么东西，才想起这茬。
，先点开祖龙的面板。宠兽祖龙残魂，年龄三百纪元，等级无，特性未知，技能未知。看到这，楚风崩溃的更厉害了，啥也不是。就在这时，突然祖龙的宠兽界面弹出了一条信息，任务名称：祖龙的复苏。任务介绍。无数年前，号称万妖之祖的祖龙生死道消，一缕残魂被排行金榜捕捉并保存至今。你的任务就是一步步将传说中的祖龙复活，成为最强大的龙骑士。复苏阶段一：重塑肉身。内容介绍：在排行金榜的辅助下，为祖龙重新凝聚肉身，将残魂融入其中，它将为你而战。肉身等级一 ：B 级肉身，所需资源：生命之水二十份。二 ：A 级肉身，所需资源：生命之水二百份。三。超 A 级肉身所需资源：生命之水一万份，天魂珠一颗，九转破恶丹一枚。卧槽，真尼玛不当人啊！看完这条件，楚风都忍不住吐槽。B 级 A 级肉身所需的资源虽然贵得离谱，但好歹楚风知道那是什么。可天魂珠、九转破恶丹都是啥玩意？楚风听都没听过。看样子，以自己目前的财力，最多先帮祖龙凝聚 B 级肉身了，大不了以后再提升就是了。只不过楚风还是忍不住吐槽，费了这么大的劲，竟然最后只得到了一头 B 级宠兽。感觉亏大发了，要不是祖龙这个名头，楚风说不定直接就把这小蛇给扔了。什么玩意？凝聚 B 级肉身？骂归骂，正事还是得做的。复苏真正的祖龙啊，那可是传说中的存在。不知道和人族上古十大主神比，谁强谁弱？但楚风肯定，这玩意培养起来一定是一个超级大手，锤谁谁死的那种。随着楚风话音落下，杂货金榜直接蹦出来，扣掉了他一百万积分，二十份生命之水，原价二百万，这已经是半价了。看得楚风心都在滴血。瞥了一眼祖龙的残魂，你这家伙最好给力点，要不然以后就给老子当出气筒吧你！楚风心里恶狠狠地想着。面前，一道生命之水凝聚而成的溪流凭空出现，其中夹杂着璀璨的金光，楚风能感受出来。或许这金光才是重塑肉身最重要的材料，生命之水只是辅助罢了。没过多久，一条有血有肉的小蛇出现在了楚风面前，身长不过半米左右，体表布满着灰黑色的鳞片，只是双眼还显得空洞。下一刻，那一条沉睡的祖龙残魂被金光裹挟着。唰的一声，融入了小蛇当中。眨眼间，小蛇仿佛被赋予了生命一般，睁开了灵动的双眸。祖龙以另一种方式重临世间。楚风心有所感，排行金榜，这也算是创造生命了吧？真不知道是什么样的存在创造了金榜。楚风正想着，突然脑海里传来一阵咿咿呀呀的叫声。楚风瞪大了眼睛，看向祖龙：“是你在说话？”小祖龙瞪着水汪汪的大眼睛，凭空悬浮在楚风周围。听到楚风问话，急忙点点头。刚刚诞生，他还不会说话。楚风急忙又打开宠兽面板，和之前相比，现在祖龙界面上的内容多了许多。宠兽祖龙幼生体，年龄一岁，三百纪元，记忆复苏中，等级 B 级 1% 特性一威慑，高阶生命对低阶生命的天生威慑，使对手内心恐惧，无法发挥全部实力。二战斗本能，传承自祖龙的战斗本能。三基因所解除，进化过程中无瓶颈，只要资源充足，肉身可承载，无上限。四肉弹减伤，得益于特殊的鳞甲结构，肉身强大，同等级难以伤害。技能龙炎。看完这长串的介绍，楚风咽了口唾沫，再也不说这家伙是个废物了。这些特性真的有生物可以同时拥有吗？而且楚风不敢保证，这些就是全部了。随着祖龙实力的提升，说不定还会获得其他的特性，这才是神兽啊！楚风心里迫切想知道这刚刚诞生的祖龙有多强。将祖龙收入大师球中，带上十眼兽王，直接往深渊飞。确定实力，最直观的就是打一架。在地球打，动静太大。深渊中找了一处隐蔽的地方，将祖龙放了出来。心底下了个命令，担心这小家伙太小，听不懂。楚风尽力的描述了一下，和我打一架，尽全力，大致就是这个意思。楚风心想，自己连化灵三段的强者都能战，测试小祖龙的实力，岂不是小菜一碟？可当战斗开始的那一刻，楚风恨不得抽自己一巴掌。逞什么能啊？让石眼兽王去测试不好吗？威慑，让楚风心底本能的恐惧，浑身冰冷，实力十不存一。小家伙随便一口龙炎。威力都远超 A 级卷轴炎龙风暴，楚风连躲都躲不开。小家伙随便一个冲击，都仿佛融合了某种玄妙，完全预判了楚风所有的躲避路线。明明楚风的速度比他快很多，可就是躲不开。最后不得不动用赤天之翼，这种恐怖的战斗本能，让他每一击都能发挥出 200% 的实力。而小家伙皮糙肉厚，楚风的伤害打在他身上，甚至都破不开皮。这还打个屁 ！B 级的祖龙血虐 C 级的楚风，越级在这里不存在。楚风服了，看着眼前依旧咿呀咿呀的小祖龙，楚风心脏狂跳，捡到宝了。仅仅 B 级的小家伙，真正的战力却堪比化灵强者。具体有多强，以楚风的实力根本测试不出来，因为他根本打不过，难以想象。等小家伙 A 级的时候会强到什么地步？难不成真的可以凭 A 级的凡俗之躯逆伐超 A 级？楚风忍不住猜测。想到这，迫不及待的想将小祖龙培养到 A 级去。楚风记得，宠兽金榜有一个福利。
，就是对每一只宠兽都会专门计算出一套最适合的进化方案。前世人类喜欢称之为“超级进化组合”，通过不同珍贵资源的搭配，达到最优效率的进化。对小祖龙这种没有瓶颈的家伙来说，基本上只要资源足够，完全可以迅速提升。怀着激动的心情，楚风点开了小祖龙的超级进化组合页面，可下一刻，仿佛一盆凉水直接浇在了楚风头上，透心凉，贵，太贵了，黑心。楚风都怀疑是不是金榜从中吃回扣了。小祖龙现有的超级进化组合有三个：组合一，进化速度提升十倍，三日内达到 B 级巅峰，所需资源高阶灵石星耗时、血晶星耗时刻共160万积分；组合二，进化效率提升50倍，三日内达到化灵初期一杠三阶，所需资源血晶星耗100克，共860万积分；组合三，进化效率提升100倍，三日内达到化灵九段，所需资源共 2,360 万积分。这价格着实让楚风扼腕叹息，速度是够快。三日内就能看到效果，可这代价也太高了，尤其是最后一个组合，一个超 A 级的命都没那么值钱。当然，楚风估摸着小祖龙如果达到化灵九段，估计真能追着超 A 级打，看着非常诱人。可楚风的积分余额真的不允许啊！楚风本以为下了次深渊弄到了六百多万积分，已经是狗大户了，可现实教做人，还是老老实实攒钱吧。思索了一阵，还是决定先使用组合一来让小祖龙加速进化。几天后，参加完武者大学的考核后，自己也该继续下深渊了。到时候，小祖龙和食眼兽王的实力自然是越强越好，安全性也更有保障。毕竟现在深渊想杀自己的也不少。轻轻点击了一下组合一，总共160万，半价80万。这半价折扣的特权越往后效果越逆天。可楚风还是心疼，正打算关闭宠兽信息面板时，楚风突然心血来潮，想看一眼需要多少积分才能将食眼兽王突破到超 A 级。急忙点开食眼兽王的信息面板，拖到最下面，点进超级进化组合的页面。食眼兽王只给出两个进化组合的方案，组合一。进化效率提升十倍，三日内达到化灵九段，所需资源共六百万积分。组合二，进化效率提升一百倍，三日内达到超 A 级，所需资源共四千五百二十万积分。把楚风都看傻了，得惹不起惹不起。估计也是食眼兽王发生过蜕变，不是一般的宠兽，提升起来比较困难，所以要价也不低。尤其是突破超 A 级，更是需要四千多万，打折后也得两千多万。这点楚风倒是能理解。食眼兽王蜕变之后，只是有潜力晋升到更高等级。不代表像小祖龙那样完全没有瓶颈了。他想突破超 A 级，还有道天堑横在眼前，金榜得保证他三日内能突破，付出的代价大也正常。食眼兽王这边，楚风倒是没有给他加速的想法，就算到化灵九段，意义也没有那么大。剩下的五百万积分还有很多用处，将宠兽界面彻底关闭，这俩吞金兽眼不见心不烦，将两大宠兽都收了起来，又悄无声息的回到了自己的房间。这段时间，父母都睡着了，所以也没人发现楚风刚刚消失了一段时间。关好窗户。这个时候，在深渊为小祖龙下的丹才到账，一道金光闪过，房间内突然多了不少珍宝，灵力波动都浓郁了起来。这可是价值200万积分的天才地宝啊！有泛着宝光的灵果，也有浓郁如血的灵芝。这些玩意可远不是现在人类用的那种几十上百积分的灵果能比的。楚风估摸着，现在全人类加起来消耗的积分，或许才能和自己差不多吧。自己可是金榜的大客户，将这些东西一股脑的收入到大师球中。这金榜赠送的大师球里面空间很大，足够宠兽生活了。让小祖龙在里面慢慢吃吧。三天后就能到 B 级巅峰，这速度着实让人羡慕。又顺手给食眼兽王买了个高级品质超级球，换了个窝。宠兽这边基本就算是完事了。现在楚风打算为自己消化一下此次下深渊的各种收获，积分、宝物这种东西，还是尽快转化成实力最让人放心。想了想，楚风先取出了从诅咒之岛上借来的三块极品血晶，他想验证一个问题。这个问题关系着楚风以后的修行路如何走，相当重要。那就是他体内的两大神级血脉是否可以强化。以何种方法强化才能达到效果最优？强化后的血脉会有什么不同的地方？楚风思考了很多，第一时间想起的就是前世的不朽大帝，也就是前世的万古不朽血脉拥有者。楚风寥寥几次见过不朽大帝与魔族强者的大战，每一次都是声威震天，举手投足间毁天灭地。而有一次，不朽大帝好像祭出了一尊化身，本尊与化身一同斩杀了一尊堪比人类 S 级的魔尊。之前楚风并没有觉得有什么，可自从自己拥有了万古不朽血脉后，细细回味起来。突然感觉当时不朽大帝祭出的那尊化身上像是有不朽的气息，普通超 A 级甚至 S 级凝练出来的化身都需要一些载体，就像魔千范用一截超 A 级强者的手臂凝练化身，被打死之后也就彻底死了，载体也就废了。可当初不朽大帝那一战，他的化身多次被打得粉碎，却很快就恢复如初，仿佛打不死一般。人们还以为是不朽大帝使用了一些宝物不断恢复化身，可楚风却隐隐有些感觉，那化身或许和万古不朽血脉有很大的关联，与曾经说过。毁灭血脉，成长到一定程度，可以诞生子体，也就是吞噬血脉。那同为神级的万古不朽血脉，也应该会有一些特性才对。沿着这个思路往下思考，楚风联想到了很多。接下来就是验证的时刻了。如何增强血脉？楚风心里也有一些想法。之前弄到手的极品血晶就是最好的材料。
，一般的血脉被毁灭血脉分解之后，绝大部分直接输送到了楚风的全身各处，用来增强体质。应该是品质太低，两大神级血脉看不上。可上次斩杀那头紫血寒蛟之后留下的血珠，却让两大神级血脉争抢，大部分都被两大神级血脉本身给吸收掉了，说明这俩家伙挺挑食。不过楚风也不担心。手里的三块血晶，乃是那处诡异之海血脉凝聚而成的精华，经过血浪无数年的捶打，早就精炼的不能再精炼了。不怕这俩神级血脉不喜欢。这般想着，楚风盘膝坐在床边，手中握住一块稍小一点的血晶，一百克左右。先试试水，运转灵力将血晶包裹，体内的两大神级血脉仿佛鲨鱼闻到了血腥味。楚风能感觉到他们的悸动，慢慢开始吸收血晶，一点点的吸收，就是为了能仔细的观察这两大神级血脉的变化。随着血晶渗入体内。毁灭血脉最先发动，将血晶完全包裹住，万古不朽血脉环绕在周围，却出乎意料的没有去争抢。不一会，精纯的血脉之力宛如潺潺涓流，从毁灭血脉之中流淌了出来，大概一半的量全都流向了万古不朽血脉。这一幕看到楚风想笑，他还以为两大血脉又得干一架呢，没想到这么和谐，仿佛达成了什么协议一般。怪不得万古不朽血脉不上去抢，因为毁灭血脉分解能力更强，这脏活累活都分给他干了。万古不朽血脉捡现成的就行，当然。毁灭血脉也不是老实人，既然经过他的手了，不截留一点也不符合他性格，所以到底是谁吃亏，还真说不好。楚风暗骂了这俩货一句，便沉下心来宰，观察他们的变化。在楚风的注视下，只见随着血晶之力不断的被两大血脉吸收，两大神级血脉的体积像是有了一丝丝的胀大一般。楚风的感受最为直观，就是两大神级血脉在他体内的浓度好像上升了一点点，微不足道，但确确实实在增长，而且从两大血脉中溢散出来的血晶之力边角料。也被楚风的人族血脉完全吸收，也跟着增强不少。慢慢的，随着一整块血晶完全被吸收，楚风这时候的感受更清晰了。两大神级血脉的浓度都增加了一些，可惜还是没能激活两大神级血脉的特性。从最初的 0.1% 到现在加起来大概能占到 1% 已经是了不起的进步了。可楚风却没有半点开心，反而一脸苦涩。那可是100克极品血晶啊，普通血晶都要10万克，按这个来算，刚刚就用掉了 1,000 万，更别说楚风用的还是极品血晶。浓度恐怕是普通血晶的数倍，乃是数十倍，可能价格翻十倍都不止。这要是日后用积分来填这个坑，每百分之一就要一个亿，越往后恐怕消耗的越多。楚风想了一会，决定还是自杀吧。此刻他的脑子里只剩下了一个字：积分，积分。还他妈的是积分！不行，那诅咒之岛一定得去，就算有那恐怖存在也得去啊！楚风满心的无奈，不去不行啊！靠楚风传的这点积分，想让两大神级血脉成长起来，这辈子都悬。而那诅咒之岛的血海就不一样了。血脉之力堪称无穷无尽，这种极品血晶更是遍布一整个海滩。楚风甚至怀疑，前世的不朽大帝是不是也去过那里？要不然他怎么可能将万古不朽血脉培养起来？这就是个深不见底的大坑，扔多少积分下去都听不见响声的。而且根据之前那位恐怖存在没直接干掉自己，楚风也猜测，那位应该对自己没有杀意，要不然自己当时就死定了，根本逃不回地球。这也让楚风稍微安了安心。总之，诅咒之岛一定还得去，只不过去之前一定得做好万全准备。怀揣着略显沉重的心情，楚风索性将剩下的两块血晶也都给吸收了，一共四百克，将体内两大神级血脉的浓度提升到了 4.6% 没到 5% 这也验证了楚风的猜测。这俩玩意越往后需要的血晶只会越来越多，想提升到 100% 任重而道远啊！甩了甩头，这么沉重的事，楚风现在懒得想。突然奇想，血脉金榜检测一下多好，也能看看自己估测的数值是不是准确的，反正又不花钱。抱着这样的想法，楚风沟通上了血脉金榜。随着一道金光没入头顶，一道机械般的声音在耳边响起，正在检测人类楚风血脉。人族血脉浓度 94.5% 品级普通；毁灭血脉浓度 2.25% 品级神级；万古不朽血脉浓度 2.25% 品级神级。两大神级血脉加起来比楚风估计的少了 0.1% 相差不多。楚风本想关闭这个界面，却突然又听到了一道提示讯息，特别提示：毁灭血脉浓度达到 50% 可激活分化子体特性，吞噬。万古不朽血脉浓度达到 50% 可激活分身特性，不死不灭。楚风的眼睛立马明亮了起来。原来第一个阶段的标准是 5% 啊，有了目标就好办了，总比啥都不知道的强。楚风此刻也确定了，前世不朽大帝用的是分身，而不是化身，一字之差，相差甚远。等两大神级血脉达到 5% 后，一方面楚风可以诞生吞噬血脉了，一些笼络人心的计划就可以开始实施了，自己的小圈子也要开始筹建了。另一方面，不死不灭的分身能做的事就太多了。楚风也眼馋得很，有了目标，一下子就有了动力。楚风不再纠结血脉，接下来就是大肆花钱、大肆购物的环节了。不把这五百万积分消耗一空，楚风也就不是楚风了。积分毕竟只是身外之物，转化成实力才能更好的赚积分。这道理，楚风心里门清。
郑重的打开杂货金榜。楚风记得自己还有金榜奖励的三次亚传奇及宝箱的抽奖资格呢，掀一下试试，看看自己现在的手气如何。打开杂货金榜，翻到最后一页，是流光溢彩的七种不同颜色宝箱：青铜、白银、黄金、暗金、亚传奇、传奇、神级。每个等级的宝箱后都有一个数字，代表着抽取一次该宝箱需要消耗的积分。亚传奇级宝箱抽取一次需要100万积分，而且还要冒着是空箱子的风险，这个价格真不低了。楚风摩拳擦掌，哎，什么都行，就是别来空箱子。他目前有三次免费的抽取资格，也不耽搁，直接点击亚传奇级宝箱开始抽取。随着眼前屏幕一阵爆炸性的金黄色光芒闪过，亚传奇级宝箱被打开了。与此同时，楚风脑海里也传来了金榜提示音：叮，恭喜人类楚风获得坚韧蛛网亚传奇级。听到这个声音，楚风一愣，坚韧蛛网。这名字怎么听起来这么耳熟？貌似当初自己第一次开青铜宝箱时出来的就是这个玩意，真是缘分啊！想当初那件坚韧蛛网只能束缚住一般的地级生物，被楚风丢在仓库，再就没管过。楚风小声嘀咕了一声：“别告诉我，一百万就开出个和青铜宝箱效果一样的玩意。”打开了个人物品栏，查看了一眼坚韧蛛网的介绍：坚韧蛛网亚传奇级，无比坚韧的蛛网产自超 A 级凶兽尼亚拉大魔蛛，可直接束缚超 A 级以下生物，对超 A 级生物也可产生作用。看到介绍，楚风才放下心来。这还差不多，以后再抓宠兽的时候就省事了。而且和敌人搏杀的时候，突然扔出这么一个蛛网，保准敌人也手忙脚乱。这样看来，还是一件不可多得的宝物了。将蛛网收了起来，第一件开出来的宝物还不错，算是开了个好头。接下来开第二个亚传奇级宝箱，又是一阵只能楚风自己听到的轻响。叮，恭喜人类楚风获得积分星号150万。听到了提示音，楚风瞪大了眼睛，我勒个去，竟然还能直接抽到积分的啊！这倒是楚风从来没碰到过的情况，不过也挺满意。不亏，纯赚！楚风甚至巴不得再开几个积分宝箱，一本万利的生意啊！他开亚传奇级宝箱只需要五十万，兵不血刃就有三倍的利润呢。最后一次机会了，给力点啊！楚风喃喃自语。两次开宝箱虽然都还算不错，却没有让楚风兴奋的宝物。当然，这也正常。前世人类开宝箱十次空五次，楚风已经觉得自己运气够不错的了。趁着运气不错，当机立断使用了最后一次机会。叮，恭喜人类楚风获得特殊物品仪器化三清宝珠。嗯。听完提示音，楚风愣了一会，良久才反应过来，下一刻就直接兴奋地从床上跳了起来，竟然是传说中的仪器化三清宝珠，前世传说中凝练化身最完美的载体之一。普通超 A 级凝练的化身，因为载体不相容，无法保留太多的实力，就如魔千饭弄的一节超 A 级之体做载体，他的化身勉强才算是化灵九段，和他本身相比，不知道弱了多少。一般在同等级的交战中，根本没啥作用，所以才会被魔千饭用来保护魔罗。可要是魔千饭用一颗仪器化三清宝珠做载体，他的化身最起码也是超 A 级，化身的实力何止提升了十倍，而这还不是仪器化三清宝珠最大的作用。无论是深渊魔族还是地球武者，所有人都只能凝练一具化身，除非这具化身消散，才能重新孕育第二具。这是天地规则，很难打破。但是，仪器化三清宝珠最关键的三个字，化三清。当然，在天地规则的限制下，就算拥有仪器化三清宝珠，也只能孕育出一个化身。可这个化身却可以再孕育出两尊化身，这就巧妙的避开了规则的限制。这才是仪器化三清宝珠最让人疯狂的地方。试想一番，如果和一个同等级的敌人战斗时，他只有一个远弱于自身的化身，而自己这边却是相当于四个心意相通的同等级武者，我要也打死了。所以，楚风见到仪器化三清宝珠后才会如此激动。更重要的是，楚风想到了刚才金榜的提示，他体内的万古不朽血脉达到一定浓度后，是可以孕育分身的，是那种远强于化身，而且拥有不死不灭特性的分身，本来就够变态了。若是楚风再用仪器化三清宝珠去凝练这个分身，强强联合，相当于又凭空多了两大战力。这一来一回，实力凭空翻了好几番，由不得楚风不兴奋。真是及时雨啊！楚风心里跟猫挠似的，恨不得现在就在跑去诅咒之岛，尽情的吸收大把的血精。可惜，楚风也只能想想了。没做好万全准备之前，楚风可不敢再去那鬼地方了。勉强平息了一下心情，楚风默默估量了一番：如果自己能在超 A 级之前将分身凝练出来，届时在九重浪刀诀也修炼到一定高度，武器装备大吉星。会不会有机会以凡俗之躯逆伐超 A？ 他可不是祖龙那种天地宠，而是一个货真价实的普通人类。真要是完成了那等壮举，那他就是前无古人后无来者的第一人。楚风深吸一口气，压下脑海中的杂念，饭要一点点的吃，路要一步步的走，没有继续开亚传奇级的宝箱。现在楚风对自己的收获已经很满意了，担心过犹不及。要是花了上百万去开出几个空箱子，楚风得郁闷死。剩下的积分还是得用在刀刃上。楚风心中一直还惦记着赤天之翼的另外两大部件。这才是重中之重，赤天之翼这件传奇级宝物已经不止一次救过楚风的性命了，在当前的等级堪称神器一般的存在。趁着现在人类还没有人可以跟自己竞争，尽早将另外两大配件收归囊中才是正事。
，抽三百次青铜宝箱，出了传奇级特殊物品碎片第一炽天使米迦勒之翼；而抽三百次白银宝箱，则必出炽天之翼的第二个部件——第一炽天使拉吉尔之羽；抽三百次黄金宝箱，必出炽天之翼最后一个部件——守天使塞坦尼尔托利亚之骨。三大部件传承自天使族的三大神圣天使——精神将米托锻造，是为完整版传奇级物品炽天之翼。炽天之翼，真正的传奇级物品，被无数人类称之为神器的至宝。前世今生加起来，这还是楚风最接近传奇级物品的一次，而且还是即将拥有。说不激动是假的，近在咫尺的传奇级物品。楚风迫不及待的点开白银宝箱，开始抽奖。每次消耗一千积分，半价就是五百积分。对楚风来说，九牛一毛。第一次，叮，恭喜人类楚风获得空宝箱。听着这熟悉的声音，楚风忍不住翻了翻白眼。前世他最受不了的就是这个，明明啥也没抽到，这提示音还硬说恭喜，恭喜你妹啊！楚风有些无语。又有些庆幸，第一次抽白银宝箱就抽出了空箱子，看来自己的运气也用的差不多了。幸好刚才没有继续抽亚传奇级的宝箱了，心中没有太多波澜。抽白银宝箱对楚风来说确实有些无聊，这里面爆的东西一般都是给 C 级、B 级用的，对楚风来说真的是可有可无，宛如鸡肋，食之无味，弃之可惜。不过明天就去京都了，这些小玩意对楚风没用，但是可以找点借口给自己的亲人朋友啊。楚风又想了一下，喃喃道：“记得前世京都还有不少后世闻名的大高手。”想必现阶段大家都穷得叮当响，这些东西对他们来说可是宝贝啊！楚风眼前一亮，这些可都是收买人心的好宝贝啊！想到这，也不再觉得无聊了，开始疯狂的抽宝箱了。叮，恭喜人类楚风获得高级品质宠兽球。叮，恭喜人类楚风获得阵阵果实星号三，各种各样的果实、武器、材料，眼花缭乱，数不胜数，可算是让楚风长见识了。前世也没这么奢侈的连开过呀，等到后期有积分了，却也不会来开低等宝箱了。等楚风大概开到第260个宝箱的时候，突然传来一道提示音，提醒人类楚风个人储物空间已满，请及时清理或进行扩容。楚风了然，前期每个人都自带300个的个人储物空间，想升级就得消耗积分。当然，现在楚风财大气粗，也不在乎，直接砸了20万积分，升到了 1,000 格。这下短时间内都够用了。继续抽宝箱，这次没过多久，就听到了特殊的提示音：人类楚风满足隐藏条件，激活特殊奖励。第三百次白银宝箱必出传奇级特殊物品碎片，来了，就是他！楚风一下子来了精神，毫不犹豫的再一次点开了白银宝箱。楚风目不转睛的盯着，一阵清脆的响声过后，楚风脑海中传来了金榜动听的提示音：叮，恭喜人类楚风获得传奇级特殊物品碎片第一炽天使拉杰尔之羽，终于弄到手了。楚风强压下心中的激动，这一天心情感觉跟坐过山车一样，起起伏伏也太刺激了。号称秘境与至高之神秘天使的拉杰尔，做天使的支配者。乃是天使族上位天使之一，论地位并不比米迦勒低。他遗留下来的羽毛，每一根都珍贵无比。又经过神将米托的淬炼，堪称杀人之利刃。论锋锐程度，可能楚风的破风刀都有所不及。毕竟破风刀只是亚传奇及神通附带的一把武器，无论如何也没法同传奇级物品相比。也正因为羽毛的特殊性，楚风查看了一下介绍，这块碎片同样给自己带来了一个特性，是一个神技雨落，名字很好听，但是关于雨落的介绍却暴力的很。群体攻击神迹施展时，宛如天降白雨，所过之处，空间破碎，杀人于无形。楚风深吸一口气，刚好自己欠缺一些攻击性的技能，这拉吉尔之羽倒是给弥补上了。这样也无需再消耗积分去购买神通了，毕竟神通还得修炼。可这种神器自带的技能，稍微熟悉一下就可以施展，只是威力会根据使用者的实力而有所变化。楚风也清楚这点，就像米迦勒之翼的特性百倍因素，直到如今，楚风还只是利用了一部分。这拉吉尔之翼应该也差不多，但依旧能算得上大杀器。传奇级物品，即便是碎片都颇为不凡。至于抽白银宝箱，一共花费了15万积分，不值一提。接下来，楚风还打算抽300次黄金宝箱，把赤天之翼最后一块部件也给爆出来。现在已经是深夜了，时间宝贵，楚风直接开始抽了。黄金宝箱原价1万积分每次，半价 5,000 积分， 3 0 0次也就是150万积分，对楚风来说还可以承受。黄金宝箱里面出的东西，有些就算是不错了，像超级球也有可能爆出来。当然，大部分还是普通的 B 级物品。最起码多了份期待，一直抽到了后半夜，终于攒够了299次。特殊提示音如约而至：人类楚风满足隐藏条件，激活特殊奖励第300次黄金宝箱，必出传奇级特殊物品碎片。下一刻，楚风眼前浮现出了一副类似于骨架的宝物，骨架上还泛着点点星光，不仅不恐怖，反而带着一些圣洁的韵味。首天使塞坦尼尔托利亚之骨。还不等楚风细细观察一下这副骨架，脑海中突然传来提示音：恭喜你，人类楚风。成功集齐了传奇级物品赤天之翼的三大部件，是否合成？楚风迫不及待的直接道：“合成。”随着楚风的话音落下，只见楚风背后米迦勒之翼突然离体而出，慢慢悬浮到了楚风身前。
，另外两大部件也同时悬浮在半空中，三者同时散发着众神圣的气息。这时，一道金光从天而降，将三者完全笼罩。接下来，楚风就看到了让他终身难忘的一幕：只见三大传奇级物品碎片在金光的作用下，仿佛白雪遇到了烈阳，竟然开始慢慢融化。融化后的三者相互之间缓缓靠近，直到再也不分彼此。紧接着，一件崭新的羽翼缓缓形成，它有硕大的骨架支撑。也有茂密的白色羽毛，最尖端是两片锋锐的羽翼，耀眼的金光在这时达到了巅峰。轰隆！突然，让楚风措手不及的一阵巨响。巨响过后，一道光辉圣洁的硕大羽翼静静悬浮在楚风眼前，光滑内蕴，神力流转，赤天之翼再现人间。完整版赤天之翼毫无顾忌的释放着他那属于传奇级的威压，因为米迦勒之翼融合成为了他的一部分。楚风能感受到他传来的一股清净感，重新祭炼认主。硕大的赤天之翼倏的一声融入了楚风的后背。完全隐没在楚风的身体当中，却没有半分不适感。这时，楚风突然听到了父母房间屋门打开的声音，紧接着母亲孙念英的声音传来：“小风，这么晚了，怎么还不睡？明天还得赶飞机呢。”“知道了，妈，这就睡了。”楚风讪讪一笑，刚才赤天之翼融合产生的动静确实不小，不知道的还以为他楚风在屋里演动作片呢。孙念英也没多说什么，回屋去了。而大步游娘，随他去吧。楚风这才静下心来看着金榜对赤天之翼的介绍，一共三大特性。急速飞行、群体攻击技能、单体攻击技能，楚风这才明白，最后的守天使塞坦尼尔托利亚之谷赋予的是一项强大的单体攻击技能。三大特性虽然没有变化，但每个特性的极限却发生了天翻地覆的强化。原先极限速度为百倍音速，可融合之后的赤天之翼能赋予使用者光的速度，不再以音速为单位。光速宇宙中的极限速度，没有任何生命或者物体可以超越这个速度。它代表了宇宙的规则，即便是接近光速，都几乎是不现实的。以楚风的认知。前世速度最快的 S 级强者，其速度也依旧在音速的框架内，最多就是百倍音速、千倍音速的区别罢了，和光速仍然是天地之差。仅此一项，赤天之翼就无愧于传奇两个字。当然，楚风也清楚，赤天之翼只是给你一个可以达到光速的机会。真正想要获得光的速度，还需要自身的体质强大到极致。他现在根本没想过那么远，第一步先达到百倍音速再说。第二个特性，雨落，具体威力，楚风没尝试过，也不知道有了什么样的加强。总之，定然不会辱没了传奇级的名头就对了。第三特性，天使审判，强大到极致的单体攻击技能，具体威力也需要楚风去尝试。倒是这第三特性还附带一个特性，让楚风来了兴趣。特性斩杀，一定概率无视等级，直接斩杀对手。看到这点时，楚风甚至不能相信自己的眼睛，还能有这么变态的玩法。无视等级，也就是说，一个地级武者如果拥有赤天之翼，再如果他运气逆天，难不成还能直接斩杀了超 A 级？楚风感受着赤天之翼上的神圣天使族特有的气息，难难道，说不定真的可以呢。这斩杀特性会不会是当年那几位无比强大的神圣天使遗留在赤天之翼中的力量？如果是这样，那使用者运气好，释放出了这股力量，自然是神挡杀神，佛挡杀佛。当然，肯定有其极限。可现如今，楚风根本接触不到那么高的层次。至于什么超 A 级、S 级之类的，肯定是必死无疑。这点楚风很确定。利用好了，说不定能绝地翻盘。楚风岂不自胜？这一趟从深渊回来，收获也太大了，而且依旧没消化完毕。抽奖过后。积分余额依旧剩余将近500万，主要是之前亚传奇宝箱抽出了150万，大大补充了余额，得把这次在深渊消耗的一些保命装备给补充一下。直接打开杂货金榜，直奔目标，高级品质超级球，原价10万，半价5万，直接买了10个。下次去深渊再收服点高等级宠兽，打架也多个帮手。超 A 级之下的恢复神药、生命之水，原价10万每份，半价5万也买了10份。下次再受伤就不用担心恢复问题了，和对手以伤换伤也打死对手了，绝对守护卷轴十张。上次连魔千范化身的全力一击都挡住了，这品质值得信赖。炎龙风暴卷轴则是一口气买了一百张。上次去诅咒之道太仓促了，导致最后就剩下了五张卷轴。这次准备充足点，下次再去的时候尽可能的多带走些土特产，又补充了十克的魔牙毒液。最后则是天天补补的买了些易容药剂、迷魂烟之类的小玩意，或许关键时刻能有大用处。疯狂采购之后，积分还剩下不到三百万了，又打开神通金榜，以全价买下了九重浪刀诀的前六重。足足二百万积分，不过楚风觉得很值，这可是他日后逆伐超 A 级的本钱之一。采购到后半夜，楚风浑身上下只剩下了不到一百万，叹了口气，又变成穷人了呀。说着，却又忍不住笑了一声。什么时候自己也变得这么凡尔赛了？一百万积分啊！试问现阶段哪个地球人能拥有这么多积分？暂时也没想到还有什么需要买的，楚风也就放弃了花光积分的想法。看了一眼时间，还差一个多小时就天亮了，索性盘膝修炼了一会，一直到第二天一大早。父亲楚天来就过来敲门，小风，早餐做好了，待会出来吃点早饭，咱们就去机场了。知道了，爸。楚风咧嘴一笑，家里一直都是老爸做早饭。
。原因很简单，老妈赖床，起不来。一家人吃完早饭，打了个车直奔机场。生活用品之类的，楚风在京都的舅舅已经全都安排好了，他们只需要拎包入住即可。车上开着眼前的车水马龙，楚风忍不住回忆起了前世在京都的点点滴滴。那里是他前世故事的起点，也是落寞的终点。师长、同学、朋友、恋人、仇敌，无数的恩怨情仇，数不尽的悲欢离合。这一去，前世的种种都将彻底成为过去。新的一生，楚风不允许再留下任何遗憾。一个小时后，一家人来到江城市机场的候机大厅。大厅很宽敞，人来人往，也丝毫不显得拥挤。作为一个新一线城市，江城发展的其实还算不错。可新纪元来临，京都才是风云汇聚的中心，那里机会更多。一家人找了一排座位，将随身行李放上，才刚坐下，突然一对青年男女直接坐在了楚风一家人身边。两人都很年轻，都是短发，女子的头发稍长些，统一身穿一套军绿色的制服，和军装相似，但又不完全一样。两人刚一坐下，青年短发男子就大大咧咧的靠在座椅后背上，有些埋怨道：“也不知道上面怎么想的，卫星国那家伙哪来的资格给咱俩特训啊？”听到青年男子的这句话，楚风微微挑眉：“卫星国，卫队，顿时来了兴趣，上下打量了两人一眼，身上竟然都拥有着灵力波动，还算不弱。进入地级应该也有一段时间了，在这个时间段已经算是天才了。当然，和楚风就完全没有可比性了。细细感应之下，而且楚风还察觉到了一股不同于灵力的力量波动。”内力，古武者的专属，楚风的兴趣更足了。这俩人的来历看起来不一般的样子。继续看着两人，青年男子的姿态有些桀骜，仿佛少年得志就不将天下人放在眼里的样子。旁边的女子要内敛很多，却依旧能感受到一股高傲。看这架势，说不定还是来自十大古武家族呢。古武者是对一群特殊人群的统称，他们自小修炼传承功法，或修内力，或修外功。和平年代就宛如陆地神仙般的存在，踏水无痕，飞檐走壁都不在话下。或许是国家机器的压制。人们很少能见到他们的踪影，他们或是生活在深山大川，或是聚集在一些洞天福地，吸收天地之精华来修炼。灵气复苏后，他们的起步就比普通人高很多。前世成长起来的各大高手，最起码一半都来自不同的古武家族。对古武者，楚风倒没什么偏见，他们也同深渊魔族战斗在最前线，只是一部分名古不化的老古董，挺烦人的。华夏当世最强大的古武势力，当属三大圣地：昆仑圣域、蓬莱仙境、龙虎山圣地，强者无数。旗下。则是十大古武家族，分布在全国各地，同样十分强大。诸如江南赢家、秦岭秦家、东域唐家、西陲墨家、巴蜀李家。楚风最惦念的大哥灵异，就出身于昆仑圣域，所以才能在丢掉了百倍修炼速度后，即便不如前世，却依旧进展迅速。背后离不开昆仑圣域的大力支持。当然，灵气复苏之后，如果这些古武传人不懂与时俱进，最终只会被时代淘汰。不过现在看来，各大古武家族应该都发现了灵力的强大，门下弟子纷纷开始修炼灵力。初期。他们有内力傍身，论实力，比普通灵力修炼者自然要强上一些。眼前的两个年轻人应该就属于这种情况，灵力强度仅仅 D 级，真正战力却可能堪比一般的 C 级，自然养成了一股小觑天下人的心理。用楚风的话来说，就是井底之蛙，狂妄自大，眼界太浅。当然，这些和楚风无关，他才没兴趣教育小屁孩，只是随意的听着两人的谈话。青年短发男子又抱怨了几句，旁边的女子淡淡的安抚了几句。好了，少说两句吧，上面让我们去特训。也是为了让我们最终都能考上武者大学。短发男子嗤之以鼻，一边随意摆弄着手机，一边随意道：“武者大学，那玩意还用考？我闭着眼都能进。听我爸说，这次武者大学的划线标准很低，只要是地级修炼者就能进，还需要特训。再说了，就算特训，好歹来个强点的教官啊！让卫星国那个普通人给我们特训，像什么话啊？”言语之中满是不屑。他们可是古武传人，还是真正的灵力修炼者，怎么忍得了被一个普通人呼来喝去？短发女子微微皱眉，劝声道：“你少说两句吧。”卫星国虽然没有实力，可他是研究深渊、研究灵力的专家，国内比他更了解深渊的人也没几个了。有他在，可以给我们最合适的训练方案以及高效率的资源搭配方案，确实对我们的修炼有益处。呵呵，我还是受不了被弱者压在头上的感觉。青年男子依旧不服气，吊儿郎当的道：“这些话，两人也没避讳什么，周围人都听得清楚。”楚风倒没什么感觉，只是感觉这卫队有些可怜啊，被人背后这么嘀咕。可楚风不在乎，不代表其他人不在乎。就比如楚风的父亲楚天来。他可是和卫星国一起生生死死走过来的，听到有人背后这么诋毁自己的老战友，岂能忍得住？当即就站起身，压抑着心中的愤怒。年轻人背后这么议论你们的老师，不太好吧？最起码的尊师重教还是得遵守一下吧。出门在外，老婆孩子都在身边。楚天来已经十分克制自己的语气了，他倒是不怕危险。可面前这两个年轻人，万一真动起手来，伤到了老婆孩子怎么办？人到中年，已经不再是那个血气方刚、一言不合就开干的小伙子了。有了家庭，这就是责任。楚天来虽然无奈。却也甘之如饴。短发青年闻言，摆弄手机的手缓缓停了下来，眯着眼，上下打量了一眼楚天来，一下子靠在座椅上，淡淡道：“这位大叔
，管好你自己就行了，劝你别多管闲事啊。我们聊个天，碍着你什么事了呀？他看出来了，楚天来完全就是一个普通人，也懒得搭理，觉得两者根本就不是一个圈子的人，摆摆手就打算将楚天来打发走。他却不知道，幸亏他没有伤害楚天来的想法，要不然他今天是走不出这个机场大厅了。楚天来被一个小屁孩无视，更是气愤了。你们口中的卫星国是我过命的老战友，其他人是否背后诋毁他我不管，可你们即将成为老魏的学生，就不能这么说。我真替他不值。短发青年闻言，坐直了身子，神色已经非常不悦了。他心高气傲，何曾被一个普通人指着鼻子教训？正打算站起身，却突然感觉肩膀一沉，一双遒劲有力的大手轻轻放在了他的肩膀上。短发青年一抬头，正好看到楚风正对着他咧嘴笑。这位朋友，我觉得我爸说的有道理，你说对不对？有病吧？短发青年愤怒的想挣脱掉楚风的手，猛一用力，却丝毫无法撼动那一只大手，脸涨得通红，全力以赴之下，愣是站不起来。眼中已经露出了惊骇的神色，可楚风显然还没玩够，按在青年肩膀上的大手轻轻一捏，只听咔嚓一声闷响，骨头估计都裂了。短发青年立马腾出了眼泪。楚风见状却是笑笑：“爸，你看他好像知错了，都流下悔恨的泪水了。”这一幕把楚天来都看愣了。楚风笑容不变，他这人就喜欢帮亲不帮理，又不是大是大非的问题，帮自己父亲出个头有问题。按在短发青年肩膀上的手轻轻拍了两下，吓得青年身子一哆嗦，和身旁的清秀女子一对视。都看到对方眼中的惊骇，别人不清楚，可女子又怎么会不清楚？她的队友出身十大家族，内力浑厚，又修炼灵力，已经达到了接近地级巅峰的地步。可即便是这样，却被那个看起来比他们还小一些的青年随手就按在座位上，任凭李鹏他如何挣扎，却宛如石沉大海，根本掀不起半点浪花。这是什么实力？恐怕单纯的 C 级灵力修炼者都做不到。难不成对方也和自己等人一样，出身鼓舞家族？可他的父母为什么都只是普通人？一瞬间，短发女子李雅心中就想到了很多。可越想越觉得眼前的青年男子可怕，疼疼疼！这个时候，短发青年也就是李鹏终于忍不住了，疼的叫出声。楚风没什么感觉，倒是让楚天来着急了起来。小风啊，可千万别打架呀、啊！他既然认错了，就放开他吧。楚风听话的拿开手，露出了一抹略显无辜的笑容。爸，我们就是闹着玩呢。说罢，转过头瞥了一眼李鹏，淡淡道：“我说的对不对啊？”“对对对。”“说，我们闹着玩呢。”“我也跟您道个歉，刚刚是我不对，我不应该在背后诋毁卫队。”李鹏急忙回应，头点的跟小鸡啄米一般，干脆利索的道歉。刚才楚风实在是把他吓到了，他才是感受最清楚的那个，比李雅知道的更多。刚刚楚风按住他肩膀的那一瞬间，李鹏只感觉仿佛体内的力量全都被禁锢住了一般，甭管是灵力还是内力，完全没法动用，瞬间变成了一个普通人。这本事 C 级都做不到，需要更强，这才是他恐惧的根源。这时候哪还敢顶撞楚风？楚风也满意的一笑，这家伙还算识时务，教训了一顿，给老爸出了口气。这事也就算了，几人相安无事的继续紧挨着坐着。可李鹏和李雅两兄妹却有些坐立不安，有心想换个地，却没那个胆子，只能尴尬的正襟危坐。楚天来则有些丈二和尚摸不着头脑，怎么刚刚还气焰嚣张的小青年，一下子偃旗息鼓了？难不成自己儿子打了人家？可自始至终自己都在旁边，自家儿子就拍了拍对方的肩膀啊，搞不懂。楚天来想了一会，实在没个头绪，也就放弃了。反正自己也算是为老魏出了口气，下次一起喝酒，又可以吹嘘一番了。想到这，楚天来美滋滋的，看到老爸开心了，楚风也开心，这就是他为之奋斗的意义。终于等到了喇叭里的登机提示，李鹏捂着胳膊，急忙站起身，拉着李雅就打算走。他是半分钟都不想和楚风待在一起了。可让他绝望的是，楚风一家听到提示声也站了起来。同一班飞机？不会吧！李鹏心里哀嚎。这时，楚风提了着行李箱路过李鹏的身边，瞥了一眼李鹏手中的机票，眉毛一挑，揶揄笑道：“咦，好巧啊，咱俩并排坐。”李鹏当场差点再一次哭出声，看着楚风勉强挤出一抹笑容：“是是啊，好巧啊！”呜呜，最后的呜咽声已经几近不可闻。他现在恨不得抽自己一巴掌，这嘴巴真的不能太贱，祸从口出啊！没办法，只能认命了。只希望这次航班能快点结束。垂头丧气的跟在楚风一家人身后，李鹏转头看了一眼竟然在幸灾乐祸的妹妹，恶狠狠的威胁道：“不准笑，再笑，下次去深渊就不带你了。”李雅则丝毫不在乎自家哥哥的威胁，反而揶揄道。哥，我感觉那位对你好像也没什么恶意，年纪轻轻就这么强，你不赶紧去抱一下大腿，说不定这就是你崛起的机遇呢。李鹏顺势给了妹妹一个脑瓜崩，长本事了你都敢笑话我了。楚风在前面听得一清二楚，这对兄妹看起来也不像是有什么心眼的样子，纯粹就是在大家族待久了，眼高于顶，敲打一番倒也算是不错的苗子。当然，楚风可没兴趣收徒之类的，不解决掉深渊的威胁，楚风半点也不会放松，一路无话。上了飞机，楚风就闭上眼睛睡觉了，这可把李鹏高兴坏了。终于可以松一口气了，一直到下飞机，李鹏从机场出来的一刹那，猛地深吸一口气，自由的感觉真好。接着，仿佛是感觉自己又行了。
，吊儿郎当的朝着李雅问道：“你不是说你大学的好朋友来接你吗？”人呢？小爷我都饿了。李雅白了他一眼，懒得搭理，在接机的人群中扫了一眼，突然兴奋的摆摆手：“可可，我在这呢。”李鹏顺着李雅的目光看去，映入眼帘的是两位大美女，一位身材高挑，前凸后翘；一位温文尔雅，气质如兰，忍不住脱口而出：“卧槽，都是极品啊！”李雅猛地给了李鹏一拳：“我警告你，不要打我姐妹的注意。”要不然就等死吧你！两人急忙和两女汇合，离得近了才发现，两位美女旁边还有个中年男子，也不搭理他们，一直盯着出站口看。可可，我可想死你了！李雅毫不顾忌地抱住了身材高挑的美女孙可可，孙可可也开心地抱住李雅。小雅，给你介绍一下，这是我表姐楚思柔，那个大叔是我爸，他俩是来接我小姑一家的。哦，也就是思柔他爸妈还有弟弟。等接到人，咱们一起去我家吃饭。楚思柔听到孙可可提及他，礼貌地朝着李雅两人笑了笑，这一笑宛若倾城，美眸如月牙。直接将李鹏看吃了，旁边李雅恨铁不成钢的一巴掌拍醒了自己哥哥。这家伙是我哥李鹏，不用给他好脸色看。这话把众人都逗笑了。你们好，我叫李鹏，待会还要接我小舅子是吧？李鹏大大咧咧的，口无遮拦，把李雅气得直翻白眼。楚思柔只是礼貌的笑笑，突然开心的挥舞起小手：“爸妈，小峰，这呢？”众人顺着楚思柔的声音望去，看着越来越近的三人，其他人还没什么反应，李鹏却当场愣在原地，呆若木鸡，指着楚风的手指都在哆嗦。苍天啊！怎么又是他啊！完了，死定了！这一刻，李鹏真的很想哭。死定了！他刚才觉得自己又行了，说话声音又不小。以楚风的实力，他相信刚才叫人家小舅子的话一定被楚风听到了。看着楚风嘴角似笑非笑的笑容，李鹏这一刻展现出了非一般人的干脆果断。啪啪，直接朝着自己的嘴巴扇了两巴掌，接着求原谅的眼神就望向楚风。这操作让旁边的孙可可不解：“小雅，你哥这是做什么呢？自残吗？”李雅清楚前因后果。没好气的道：“不用管他，活该。”李鹏尴尬的道：“哦，刚才有蚊子，我拍一下。”当然，这理由他自己都不相信。打蚊子，往死里抽自己。几人说着的时候，楚思柔和舅舅孙建兵早早就迎了上去，将楚风几人手里的行李接了过去。站定！楚思柔的美眸里隐隐有着泪水。爸妈，小峰，我好想你们。楚天来和孙念英的眼睛也一下子湿润了，因为深渊突然降临，他们夫妻俩一时间也顾不上远在京都的楚思柔，只能通过视频电话交流，觉得亏欠了女儿很多。而楚思柔则是担心家人的安危，每天都提心吊胆。这下好了，一家人终于团聚了。楚风也笑嘻嘻地喊了一声：“姐，你又变漂亮了，就你嘴皮。”楚思柔白了一眼楚风，在家人面前，楚思柔将所有防备都卸了下去。楚风憨笑一声：“从小他和姐姐的感情就很好，小时候出去打架，他胆小被欺负，只有姐姐一直护着他。没想到长大之后，姐姐更温柔了，他却变得暴力了。”姐弟俩聊天的时候，舅舅孙建兵急忙招呼着楚天来和孙念英：“天来，小英啊。”你们一路上也劳累了，赶紧先去我家休息休息，住的地方都给你们准备好了，就在我家旁边，东西也都齐全，直接住进去就行，给你添麻烦了。楚天来有些不好意思，却被孙念英白了一眼。我哥这是为了我准备的，有你什么事？嗨，我这不就是客气客气，你这啥急啊？楚天来苦笑着，这一幕直接逗笑了跟上来的孙可可等人。当然，有一个人肯定是笑不出来的，就算笑也是苦笑。李鹏深知自己刚刚可是调戏了楚风姐姐一句，还占了楚风的便宜，不打死自己就很给面子了。李鹏很识趣的开始装鸵鸟了，嘴里一直小声嘟囔着：“你看不见我，你看不见我。”以楚风的感应力，自然知道这家伙一系列的骚操作，只不过懒得搭理罢了。现在抽他多破坏氛围。等孙可可和楚天来等长辈打完招呼，突然扔下李雅，一把搂过楚风的头，开心道：“小疯子，想不想表姐啊？”小疯子，小时候孙可可给楚风起的外号，也就这个大大咧咧的表姐喜欢叫。感受着眼前的一片柔软，楚风有些无奈：“大姐，知不知道男女有别？都这么大了。”还像小时候那样不好吧？嘴上却得表现得很开心的样子。行，天天都茶不思饭不想的，哈哈，这还差不多。偷偷告诉你，你表姐，我现在也是地级修炼者了哦。以后再有人欺负你，我帮你揍他。孙可可自豪的炫耀，这倒是让楚风有些意外。刚才太匆忙，楚风还真没来得及观察一下。这一看不要紧，意外的发现自己这俩姐姐竟然都已经成了地级修炼者。看到楚风惊讶的目光，孙可可更自豪了，解释了一句：“这不是华夏武者大学的考核快开始了吗？”各大学、军队还有其他一些组织等等，都有上面给的任务指标。为了提高学员的通过率，我们大学就筹备了一个种子队伍。我和四柔天赋都很不错，都通过了预选呢，然后就分了一些资源，竟然直接突破了。我们可真是天才，对对，确实天才。楚风只能应和着，这样也好。本来楚风就打算用资源堆也把家人们的实力堆上去，最起码能有点自保能力。当然，如果本身天赋就不错，就更好了。或许是感受到了楚风有些敷衍，孙可可一撅嘴：“小疯子，你是不是信不过我？”哼。亏我还好心的要给你介绍两位大高手认识认识呢。孙可可嘴撅得更高了，可还是把李雅和李鹏两兄妹拉到身边。喏、no, ，我姐妹李雅。
这是他哥哥李鹏，都是强大的灵力修炼者。悄悄告诉你，他们还是古武者哦，和他们打好关系，等你以后也成了修炼者，可以让他们带你下深渊。旁边，李雅急忙拉了拉孙可可的衣角，脸色通红，有些无地自容的低声道：“可可，别说了，心里腹诽不已。你这个弟弟强的不像个人，打我哥跟打小鸡仔一样，还带他下深渊。你问过人家愿意带我们了吗？”孙可可却会错了意，仿佛是发现了新大陆。呀，小雅，你这是害羞了吗？天哪！难不成你看上我表弟了？那太好了！李雅尴尬的脚趾都快把鞋子抠破了，求救般望向自家哥哥李鹏，却发现李鹏梗着个脖子，连看都不敢看一眼楚风，嘴里依旧念叨着“你看不见我，你看不见我”，气得李雅想掐死他，还是楚风笑着打了个圆场。那以后就劳烦二位多多照顾了，一定一定！李雅急忙回应一声，李鹏干脆就没听见。一旁舅舅孙建斌和楚天来，孙念英续了回舅，招呼道：“走吧，先回家，可可妈做了一大桌子好菜呢。”作为东道主。孙建斌拉着自己妹妹和妹夫就上了车，楚思柔紧随其后。楚风本来也想跟父母坐一辆车的，想了想，突然笑着和舅舅打了个招呼：“二舅，我坐可可姐的车好了。”也不等二舅回应，直接钻进了孙可可小车的后排。见机不妙，李雅直接抢占副驾驶，她才不想和楚风坐一起。这一路，自己哥哥把人家得罪了个遍，自己的错自己担着，只剩下李鹏欲哭无泪，扭扭捏捏的钻进后排，竭尽可能的贴着车窗，远离楚风。鹏哥，你是晕车吗？我给你开开窗。孙可可纳闷地问道：“不，不是，你开车吧？”李鹏尴尬地咳嗽了一声，借着汽车发动一瞬间的噪音，楚风逼音呈现，声音准确地传入了李鹏的耳朵里，声音很淡，却充满着威胁意味。不要想着打我两个姐姐的主意，不然心账就账，我跟你一起算，懂？这一声吓得李鹏一哆嗦，疯狂点头，生怕点得慢了，楚风再给他肩膀来一下。知道了楚思柔的弟弟是楚风，再借他俩胆也不敢有别的想法了。楚风很满意，也就不再吓唬李鹏了。暗中取了一丝丝生命之水在手上，假装不经意间碰到李鹏的肩膀，吓得李鹏以为楚风又要教训他，急忙要躲。可下一刻却感觉肩膀处暖洋洋的，刚刚的骨裂仿佛在瞬间恢复。不仅如此，体内的灵力不知道为什么突然汹涌起来，像是吃了什么大补之物，竟然又增强了一大截。本来以他的实力，距离突破 C 级可能还需要一点时间，可刚才的一股暖流融入身体，差一点他感觉自己就要突破到 C 级了。四，李鹏难以置信的望向楚风。心中却掀起了滔天巨浪，是他吗？刚刚给自己用了什么宝物？却见楚风微微摇了摇头，示意李鹏闭嘴，不要说话。李鹏只好将震撼压在心底，却愈发畏惧楚风了。这个家伙太神秘了，随手拿出一点宝贝，竟然差点让自己晋级。这可比他曾经服用过的 C 级水云果的效果还要强得多。李鹏自然不知道，那是十万积分一份的生命之水，就算只是一丝，效果也比什么果子强太多了。对楚风来说不算什么，可对低等级武者来说就是至宝。楚风是觉得这家伙虽然嘴欠了点。可好歹也是表姐的朋友，自己把人家骨头都捏碎了也不太好，索性弥补一下了。却没想到，让他在李鹏心目中的形象一下子变得神秘高大了起来。楚风和李鹏一路无话，倒是孙可可和李雅叽叽喳喳说个不停。他俩也根本没意识到后排发生的事，一行人一块在苏建斌的家里吃了顿大餐。晚上的时候，楚天来特地又和卫队联系了一下，打算亲自把人送过去。楚风急忙拒绝，说自己已经和李家兄妹约好了，明天要一起过去，又保证了一番，这次绝对不偷跑了。再加上旁边孙建斌强烈要求第二天带着老两口出去逛街，渐渐京都的繁华，楚天来也就没再坚持。吃完饭，孙可可和楚思柔俩人学校晚上还有训练，必须赶回去。距离武者大学考核也就还有五天的时间了，训练不敢落下。两女不仅想考进武者大学，还想要搏一搏考核过程中那些丰富的奖励，对修炼可是有大用处的。李家兄妹也找借口开溜，不过倒是保证明天一定过来接楚风。楚风就和爸妈一起来到了新家，一夜无事。第二天一大早，李鹏不知道从哪里搞了辆越野车。早早就在楚风家楼下等候了，看到楚风下楼，急忙下车，殷勤的打开车门。旁边的李雅一脸见鬼了的神情，怎么自从昨晚和楚风一起坐了趟车，回去之后自己这哥哥像是变了一个人一般，不但不怕楚风了，反而拼了命的往人家身上靠。更有甚者，今天更是一大早就起床，拉着他就来等着楚风。那时候天可都没亮呢，俩兄妹硬是在楼下等了一个多小时。李雅问过李鹏原因，这家伙只是神神秘秘的说了句：“跟着风哥混，有前途。”放心，等哥得了，好处不会忘了你的。气得李雅银牙直咬，你这家伙还要不要点脸了？你比人家还大不少，好吧？这就叫人家哥了。楚风一上车，李鹏更是嘘寒问暖，给楚风整的都不舒服了。最后还是给了李鹏一拳，才消停下去。李雅在旁边直叫好，几人就这么打打闹闹，一路开出了城。目的地是郊区的一处军事基地，北方大区第七军事基地。卫队是那处军事基地的负责人。聊天的过程中，楚风也知道了两兄妹出身确实不凡，十大家族之一，巴蜀李家。在巴蜀之地的能量相当强大，这点楚风倒是猜得八九不离十。可最让楚风大跌眼镜的是，这俩人竟然都是从特种部队出来的。
，还是冰王的那种，着实让楚风无语了一回。冰王不会都是李鹏这样的舔狗吧？不过单论实力来说，李鹏这冰王还真是实至名归，武者比普通人的优势太明显了。另外，楚风还得知，卫队培训的绝大部分人当中，部队出身的人不少，还有些是个大家族塞过来的人。总之，那里有上百名学员吧。一边聊着天，就接近了目的地。这座军事基地坐落在一座矮山的半山腰，盘山公路比较陡峭。不过李鹏的驾驶技术还算不错，稳稳的将车停在了军事基地前。基地前立着一个大牌子：“军事重地，闲人勿入。”还没等楚风等人下车，立即有几个荷枪实弹的士兵围了上来：“来做什么的？有证件吗？”别看李鹏对楚风点头哈腰，他在军中的级别还真不低，直接把他自己和李雅的证件递了过去。长官，那士兵看完之后，急忙敬了个礼，可依旧看向楚风，示意楚风也出示一下证件。可惜楚风只有身份证，李鹏则是急忙道：“他是和我俩一起的，是卫队让他来的。”叫楚风，你可以打电话问一下。听到楚风的名字，士兵却直接点了点头，就放行了。卫队今天特意嘱咐过我们。那行了，你们进去吧。李鹏一个漂移，将车子开了进去。这座军事基地占地面积还不小，各种训练设施应有尽有，看得李鹏都有些手痒。找了个停车场，把车停好。几人下车后，发现旁边就是一个大广场，很多人正在训练，挥汗如雨，拳拳到肉。有人也发现了楚风三人，肆意的指着楚风等人，大声调笑。哟，又有新人来了呀！这下又有，细看了，这次哥几个谁来，让这些新人知道知道这儿的规矩。霸权哥，这次应该轮到我了吧？上次就被老猴子那混蛋抢先了。众人纷纷望向端坐在高台上一个虎背熊腰的男人，男人浑身都是发达的肌肉，古铜色的皮肤充满了爆发感，一双铁拳上遍布着伤疤。只见这壮汉淡淡道：“那就瘦猴上吧，稍微教育一下就行了，下手别太重。”得嘞，被唤作瘦猴的高个男子不由笑出声，望向楚风几人，大喊一声：“喂，那几个小子，对，就是你们。”到这边来一趟，旁边又有人起哄：“猴哥，这次想点新花样啊，别都是老一套啊。”“行了，看我的吧。”“嘿嘿，最喜欢看这些新人委屈到痛哭流涕的样子了。”楚风几人刚下车，还没站稳脚跟，就听到大广场有人喊他们：“叫我们的。”李鹏眉头微蹙，他就是部队走出来的，知道各个地方都喜欢给新人来个下马威，方便以后管理。这种事他之前也没少干，只不过当自己成了新人之后，呸，什么破规矩！只见李鹏冷笑一声：“莫非这些家伙把咱们当小羊羔子了？”转过头，又对着楚风和李雅直接大包大揽。风哥、小雅，待会你们看着就行，老子得让他们知道，现在这个社会倚老卖老是要挨揍的。这一刻，李鹏又变成了一副拽拽的模样。天性如此，一旦感觉没啥威胁的时候，就有些肆无忌惮。楚风倒是无所谓，在他眼里，眼前就是一场闹剧。这些人和小孩子过家家没什么区别，倒是也没必要逃避，那样这些人或许还会找茬，一下子打服了，会避免很多麻烦事。楚风一直就是个怕麻烦的人，一般来说，死人是不会找麻烦的。接下来，李鹏开路，楚风和李雅跟在身后。几人来到大广场上，呼啦一声，一群人直接将他们围在中间。李鹏双臂环绕在胸前，轻蔑的扫了一眼所有人，那副屌屌的样子，确实想让人揍他。你们叫小爷，我有事。嘿嘿，又一个不知天高地厚的新人，我就喜欢驯服这种桀骜不驯的小家伙了。少侯也不动怒，嘿嘿一笑。小子，别怪爷爷没给你机会。现在围着这大广场跑个一百圈，咱就算认识了，这顿揍你也能免了。这大广场至少两个足球场那么大，一圈得有一公里。连着跑一百圈，就算是武者也受不了。这摆明就是刁难了。李鹏自然也不会惯着他，冷笑一声：“别他妈废话了，规矩我懂，画个道吧，是干死你就行了，还是得干死你们一群。”这话直接把仇恨拉满。楚风不得不承认，李鹏这家伙倒是个拉仇恨的高手。没看这群人只盯着李鹏了，都不管他和李雅了。瘦猴一下子都没反应过来。卧槽，这新人比我都拽啊！也懒得废话了，直接动手干就完事了。在两人废话的时候，楚风则是大致扫了一眼广场上的众人。他刚刚打眼一看，广场上强者竟然不少，那个叫霸权的竟然是个 C 级武者，那个被他们派出来的瘦猴也是个 D 级巅峰的武者。如果李鹏大意轻敌，很可能被收拾一顿。想了想，楚风还是提醒了一句：“别大意，对面也不弱。”哪知道李鹏根本没放在心上，昨天实力大增，他正憋得难受呢，也有心大战一场，趁势突破到 C 级。放心，峰哥，我一会让他跪下给咱们道歉。听着这话，楚风有些同情的望了李鹏一眼，这个家伙或许要倒霉啊。算了，懒得多说了。吃点亏才能长记性。周围人围成一个圈，中间就是李鹏和瘦猴，两人蓄势待发，都在蓄力。突然，瘦猴陡然爆发，整个人仿佛真的变成了一只灵巧的猴子。地级巅峰的灵力波动毫不掩饰，而其中还夹杂着不弱的内力波动。这一下，李鹏脸色微微变了，沉声道：“北岭王家，呵呵，你小子倒还是有点眼光。”瘦猴也不掩饰，说罢直接七十而上，猴拳，速度之快，李鹏一时间都难以反应。好在李鹏底子也算不错，最后时刻反应了过来。混合着灵力和内力的波动，同样毫无保留地展现了出来。同样的地级巅峰，只不过和瘦猴比起来，有些不够凝练。
巴蜀李家，你小子也不错嘛。瘦猴也认出来了，冷冷一笑，正好咱们两家还有点旧仇呢，先从你身上讨点利息。说完，不给李鹏反应机会，全力施展猴拳，打得李鹏都有些招架不住。楚风不在乎两人的战斗，倒是对这其中的八卦挺感兴趣，看了身边的李雅一眼，能说说吗？李雅也不藏着掖着，却冷哼一声，还不是因为一个女人，我家大师兄和王家大师兄争过，就有了些怨气，导致两家小辈们都不太和。最可笑的是，那女人根本不搭理他们。哦。楚风眉毛一挑，他就爱听这种八卦。哼，蓬莱仙境的聂青兰，一个妖精，三大圣地和十大家有不少人都是他的倾慕者。李雅说起来很是不悦，原来是他，有点意思了。前世的蓬莱圣女，因为一件小事，还不依不饶地追杀了自己大半年。楚风暗暗腹诽，不就是不小心撞见了他洗澡吗？又不是故意的，谁让你丫的在野外湖里洗澡的？那又不是你家，真是小气。两人交流这段时间，李鹏和瘦猴的战斗也接近尾声，和楚风预料的一样，李鹏先是大意之下失掉了先机。又因为灵力不够，瘦猴凝练，最终败北，被按在地上狂锤，两只眼睛都被打成了熊猫眼。旁边一群人都在哄笑，把这孩子羞得差点找个地洞钻进去。李雅都有些不忍心的别过头去，太惨了！教训完第一个，瘦猴得意不已，挑衅般朝着楚风勾了勾手指：“下一个就你吧，你不会让一个小姑娘替你挨揍吧？”楚风淡笑着看向瘦猴，这家伙拉仇恨的本事也不低。楚风承认，有点想扁他了，可想了想，小孩子打架，自己亲自下场，是不是有点太丢人了？万一哪天身份被人知道了，外面会怎么传？灵力金榜第一人的封神大战地极强者，楚风可丢不起那人。为了避免那种事情发生，楚风想了想，走到趴在地上没脸见人的李鹏身边，从怀里掏出一颗金灿灿的果子：“喂，吃了它，帮我上去再打一场，这次输不了的，相信我。”听见楚风的声音，李鹏才抬起头来，正好看到楚风手中金色的灵果，眼睛一下子瞪得滚圆，说话都结巴了：“碧级珍宝黄金圣果，给我吃！”楚风意外的问了句：“原来这玩意还有名字呢？”这是楚风随手从储物空间掏出来的，再差的他真的没有了，不由感慨，这垃圾玩意竟然也有名字。看到楚风不回话，李鹏又小心翼翼地问了一句：“峰哥，你真的打算把黄金圣果给我吃？”楚风无所谓的点点头：“当然，我还需要你给我抽他几个大嘴巴呢。”楚风随手掏出黄金圣果这一操作，直接让全场石化。瘦猴不甘心的捶胸顿足：“你倒是给我啊，不就是抽嘴巴子吗？您说个数，我自己抽啊。”黄金圣果一出。所有人的呼吸都沉重了些。这个年头 ，D 级灵果都不多 ，C 级灵果就很珍贵了。至于 B 级灵果，家里有矿啊，那么奢侈。所以，对楚风这种糟蹋宝贝的行为，在场所有人都感到不值得。就为了让一个 D 级武者打赢另一个 D 级武者，直接浪费一颗 B 级珍宝。B 级灵果，你慢慢物化了来使用，再搭配一些其他珍贵材料，才能发挥出最大的效果。没有这么用的。人群议论纷纷。要不然，直接让瘦猴道歉算了，白白浪费这么一颗珍宝。可楚风却仿佛没看到众人的眼神。珍贵吗？我都懒得用的玩意，浪费就浪费吧。再说不是还能出口气吗？楚风觉得很值。喂，你到底要不要？不要就算了。楚风看到李鹏还在地上愣着，有些不悦。要！李鹏直接从地上跳了起来，三口做两口，直接生吞了黄金圣果，生怕楚风反悔，倒是还留下一口，打算扔给自己妹妹。楚风看着上面的口水，嫌弃的直接打断：“别，你都吃了，我这还有。你要是打得漂亮，我再给小雅一颗。”楚风毫不在乎的道：“这玩意。”他真的很多很多，抽那么多次宝箱，大部分都是这类东西。听到楚风这句话，不但李鹏愣住了，其他人也都张着大嘴看向楚风。集体石化，你还有？好家伙，你倒是有多富裕啊！吃下灵果后，李鹏只感觉浑身燥热的难受，刚刚的一点伤势早就被修补好了，迫切的想找人大干一场。瘦猴就是最好的对手，疯了一般直冲瘦猴。此刻的李鹏虎虎生风，每一拳每一脚都能带起一股凶厉的劲风，速度也大增，丝毫不比瘦猴慢，明眼人都看得出来。李鹏正在向 C 级武者蜕变，瘦猴被打得招架不住，没几下就被干翻在地。李鹏谨记楚风的要求，也不打别的地方，就照着瘦猴的嘴巴招呼。没几下，瘦猴的嘴就肿得像根火腿肠，说话都不利索了。瘦猴被打怕了，急忙向自己的大哥求助：“霸拳哥，揍我，揍我呀！”嘴巴肿胀，口齿都不清了，就我也成了揍我。人群中央，壮硕男子脸色无比难看。霸拳 ，C 级武者，他同样出身自北岭王家，是瘦猴的堂哥。看着自家兄弟被这么对待，霸权要是还能忍，他也就不够霸了。够了，住手！霸权怒喝一声，想喝止李鹏，可李鹏现在哪管他？啊？楚风的话才是天，楚风没让停，打死他李鹏也不停，继续猛揍。我让你住手，你没听到？霸权的声音已经变得冷厉。楚风微微掏了掏耳朵，这位朋友不合规矩吧？刚当我朋友被揍的时候，我也没要求比试终止吧？霸权冷哼一声，这事是他理亏，这事算给我个面子，以后我认你这个朋友。楚风将刚刚掏出来的一点耳屑随口一吹。你的面子，有一颗黄金圣果值钱吗？这话一出，李雅忍不住笑出声。
，楚风也太损了吧！他随手就扔了一颗黄金圣果，现在却拿霸权的面子和黄金圣果相比，不就是明着说你霸权的面子算个屁？霸权脸色彻底冷了下来，楚风让他隐隐有些威胁感，所以他不打算单打独斗。他们人多，唯欧也好死楚风了。来人，都给我上！我要让这小子知道嘴巴臭的后果是怎么样的。人群一致，虽然有些看不透楚风，可霸权平日的机微太深，还是有人慢慢朝着楚风踱步。见此，楚风只是淡淡一笑。突然朝着身边的李雅问道：“小雅，知道武者最高的境界是什么吗？”李雅一愣，不明白楚风突然问这个干什么。他还真的很好奇，是什么啊？楚风咧嘴一笑：“武者的最高境界叫做不战而屈人之兵。”说罢，下一瞬间，楚风眼前突然出现了一排的 B 级灵果，每一颗都不比黄金圣果差，一起出现，周围空气中的灵力都仿佛浓郁了很多。只见楚风淡淡道：“现在我开始悬赏，锤一顿那个叫霸权的傻大个，奖励一小块 B 级果实，打他的脸两小块。”扇他的嘴，三小块，直接干翻这货，奖一整个 B 级果实。现在可以开始了。楚风的声音刚落下，整个广场先是一片沉默，隐隐能感受到所有人的呼吸都重了些。下一刻，不约而同的，所有人齐齐调转了身子，纷纷看向霸权。刚刚还神气无比的霸权一下子慌了。他虽然是 C 级武者，可也打不过这么多人啊，不被打死都算幸运的了。你们要造反吗？霸权有些色厉内荏的吼道。可这一刻根本没人在乎他的话，不怪根本不是人，实在是人家给的太多了。也不知道是谁先动手的。下一刻，所有人争先恐后，唯恐自己被落下。偷袭、锁喉、掏音，无所不用其极。霸权本想煽动人群揍楚风，却没想到聪明反被聪明误，一下子把自己搁里面了。李雅一阵无语，看向楚风，合着这就是您说的不战屈人之兵啊？撒币呗，疯狂撒币就完事了。众人打得热火朝天，看得李鹏也眼热，丢下不成人样的瘦猴也过去凑热闹。不再挨揍的瘦猴先是观望了一会。下一刻，竟然也犹犹豫豫地朝着自家大哥走去。死猴子，你他妈还想造反吗？别忘了，老子是为了谁才挨揍的。这一幕刚好被霸权看到，瞬间气得干颤，一不小心又被一拳打在鼻梁上，疼得霸权直流泪。面对大哥的怪罪，瘦猴却忍不住喊了一声：“大哥，肥水不流外人田啊！你让我多打几下呀！待会领了果实，咱俩一人一半。”这么一只操作，差点把李雅笑趴下，弓着身子笑个不停，连楚风都忍不住笑了，有点意思啊。瘦猴这操作倒是有点像及时止损啊！这场闹剧足足持续了得有十分钟，楚风才淡淡的喊了一声：“好了，到此为止吧！你们刚才每个人打了多少下，我这都看着呢，过来领果实。”轰隆一声，人群直接扔下被打得不成样子的霸权，在楚风跟前自觉的排好队。可怜的霸权此刻两眼乌青，鼻梁他掉了，嘴巴更是肿得厉害，无助的趴在地上，看着自家兄弟也在排队，眼泪不争气的流了下来。你说这特么的叫什么事啊？看着面前眼巴巴的一群人。楚风也不墨迹，以手画刀，将每颗果子都分成了一些小块。即便这样，每一小块 B 级果实，其中蕴含的能量都不比一般的 C 级果实差，甚至质量更高。喏、no, ，你两块，别狡辩。你刚才一共就打了两拳，就被挤出人群了。你就一块，再质疑我这一块也没有了。我补充一句哈，我虽然不差果子，但也不想当冤大头。刚才你们打的，打了几下，我都看得清清楚楚。谁要是再给我谎报事实，一块也别想要了。你去一边去，根本就没挤进去，还有脸来要果子？于是。今天，整个军事基地的广场上就出现了十分和谐的一幕，一群人排排坐，领果果。楚风没有骗人，也没有必要耍赖不给，这玩意他又不缺，一共也就付出五六颗果子的样子，实在是不值一提。凡是刚才出力了的，都有收获。发到最后的时候，瘦猴有些扭扭捏捏的站在楚风面前，那欲拒还迎的姿态，看得楚风忍不住想笑。再加上刚才被李鹏打的嘴巴肿的老高，模样要多滑稽有多滑稽。楚风强忍着笑意，回想了一下，啧啧，不得不说。你才是最卖力的那个，一共打了你哥脑袋一拳，扇了他一巴掌，还踹了两脚。嗯，那么多人争抢，你真挺不容易的。一共五块，瘦猴听说竟然有五块果实，兴奋之下也忘了尴尬，接过楚风手里递过来的五小块灵果，转身小跑到刚刚挣扎着爬起身的霸权身边，满脸殷勤：“哥，咱说好的，一人一半，我吃点亏，给你三块。”说完，大方的递过三块灵果。不得不说，这时候的瘦猴还是很实在的，可霸权却想死的心都有了，看着自家兄弟的笑脸，这一刻。霸权甚至都不记恨楚风了，他现在最想锤死自己这个弟弟。你特么也太笑了，小出强大，一个没忍住，冲着那一张大脸盘子一拳轰了下去。轰啪！瘦猴来不及躲避，一下子被打倒在地，捂着鼻梁打滚。哎呦，哥，你打我干什么？我好兴奋，你果子，你竟然还打我！说着说着，瘦猴竟然委屈的想掉眼泪。霸权气的鼻子都歪了，丢人！挣扎着爬起身，对着自家兄弟就一顿狂踹。我特么让你好心，我特么让你刚才打我打的最卖力。我特么让你一人一半，每说一句话就狠踹一脚。旁边所有人都饶有兴趣的看戏，这种大戏可不常见啊。楚风淡淡一笑。
，转头看了一眼旁边盘膝而坐、正在突破的李鹏，一颗完整的 B 级果实足够他突破到 C 级了，甚至还会有些剩余，对今后的修炼也有不小的好处。又随手挑了一颗完整的 B 级灵果，扔给身边的李雅，喏，吃了吧，你也可以突破到 C 级。这是楚风刚才承诺的事。李雅则有些惶恐，风哥，无功不受禄，我给你你就拿着。楚风无所谓的摆摆手，这是你哥给你挣来的。那谢谢风哥。李雅默默收了下来。修炼初期，他确实需要这样一枚灵果。心中暗暗记下来这份恩情。B 级果实，就算在他们这样的大家族里，也只有最优秀的那几个有资格享受。他兄妹俩反正是还没有不知待遇，这恩情不小。随着霸权打得累了，气也消了大半，这场闹剧也就消了。让楚风意外的是，消了气的霸权，第一件事竟然是拖着倒地不起的瘦猴来到楚风面前。楚风还以为他要撂一点狠话，给自己找回点面子，可霸权竟然对着楚风一抱拳：“这位兄弟，刚才是我和猴子冒犯你了，我向你道歉。现在我们也都得到了教训。”我希望这件事可以到此为止，言外之意，我霸权认栽了，以后也不会报复。也希望楚风不要记仇，这一页直接翻篇最好。霸权并不傻，也早就不是那种初入社会的愣头青了。相反，他粗中有细，自始至终他都看不透楚风，只是随手就扔出十几颗 B 级果实，就把他们戏耍于股掌之间。这种人太神秘了，而且能有这种财力的存在，他霸权得罪不起。现在双方还没有什么真正的仇恨，顶多算是义气之争，没必要结仇。而且刚刚李鹏等人对楚风的称呼，让他隐隐想到了一个人名，一个宛如传奇般的名字——风神，也是他仰慕的存在。这才是他服软的最主要原因。灵力金榜、血脉金榜、宠兽金榜、杂货金榜第一人，会是他吗？霸权不知道，但宁可信其有，不可信其无，所以才有了刚刚的这一幕。楚风倒是嘴角微微上扬，从霸权的眼神中，他读懂了很多。这倒是一个聪明人。罢了，接下来都是卫队的学员，算是同僚，给个面子也无妨。主动伸出拳头和霸权对了一拳，霸权脸上露出微笑，他知道此事算是了了。紧接着，霸权大声吼道：“欢迎新人到来！”其他人也急忙反应过来，同时高呼：“欢迎新人到来！”一时间，整个广场充满了咆哮声，让李雅一阵无语。还是峰哥牛逼！一个新人报道的事，整的跟领导莅临检查一样，这本事不服不行啊！楚风微微一笑，抬手将欢呼声压了下去，轻声问道：“我想问一下，卫队在哪呢？初来乍到，得先向卫队报道一下呢。”霸权闻言，却突然叹了口气。卫队去了市里，应该快回来了吧？楚风发觉其中可能有些原因，等待着霸权继续解释。霸权深吸一口气，是这样的，昨天卫队突然接到上级通知，我们第七军事基地这一次武者大学的考核达标率突然上升了一半，资源却给我们削减了一半。卫队气不过，今天一大早就去要说法了。楚风闻言，眉头一皱，为什么会这样？瘦猴这时候也缓了过来，听到谈论的这件事，气愤的接过话，还不是第三基地那些不要脸的玩意在背后使唤，一群不要脸的混蛋玩意，他们教官有背景。又和卫队不对付，摆明了就是针对我们。瘦猴的话还没说完，只见不远处的停车场上突然传来一阵刺耳的急刹，几个身穿迷彩军装的人从车上走下来，车门被重重摔上，离着很远都能感受到这几个人心中的愤怒。有人还在气愤地说着些什么。霸权看了一眼，语气有些沉重：“卫队他们回来了，只不过看样子谈判的结果不太好。”楚风闻言也望向几人，三男一女，大部分都是熟人。卫星国队长走在最前面，身后跟着一个容貌秀丽的女孩。正是在深渊遇到的那个天才研究院林小玲，再往后的高个男子，楚风记得好像叫刘明，当初在遭遇小石眼兽的时候，打算牺牲自己为同伴赢得逃命时间的家伙，是条汉子，不过最后幸运的被楚风给救了下来。这仨人，楚风都熟悉。至于最后一个有些佝偻的老者，楚风就不认识了。隐隐的，几人的谈话声也传到了广场这边，林小玲的声音都带着些哭腔。卫队，他们真的太欺负人了，口口声声说您是资源利用方面的专家，能让一分的资源发挥出十分的效果。为了保证各个组织竞争的公平性，就必须削减一半我们的资源。可那些高效率的资源利用方式，也是我们废寝忘食、呕心沥血、付出巨大代价才研究出来的呀。什么时候能最大效率的利用资源，也成了罪过了。我们就活该把资源让给他们了。凭什么啊？说到最后，林小玲已经忍不住的哭了出来，身后刘明也忍不住咬牙道：“这也就罢了，可为什么还将我们的考核通过率评价标准从 25% 直接上涨到 50% 距离考核只剩下不到五天的时间了，这不是明摆着刁难吗？上面的人都是猪脑子吗？”真是欺人太甚！最前面，卫队面无表情的摇摇头，示意刘明别说了。三人旁边，一位略显老态的老人沉声道：“新国，我们必须减少资源的消耗了。我的建议，利用不多的资源，集中培养霸权他们最优秀的几个吧。如果他们在考核当中能把发挥出彩，我们也理由应对那些人的刁难了。”这话的意思是，那些天赋不好的、资源利用效率低的，将被直接淘汰。集中资源，只培养出几个面子。毕竟，没有资源，任凭你天赋再好，进步速度也比不过别人。如果别人可以用上物化后的 C 级能量果实，而你连地级灵果都得不到，拿什么去和别人争？魏新国沉默着，没说话。老者继续开口：“新国，当断则断啊，这个时候不能心软。”
，不然让那些家伙找到理由针对你，你以后的仕途就完了。据我所知，你又接受了一个老战友的孩子，是吧？听说他儿子就是个普通人，那样的话，需要的资源至少是一个学员的好几倍。多一个人就多一点消耗，我建议让他回去。好了，卫星国却突然开口了，直接打断了老者：“黄老，你的担忧我都清楚，但是能否考上武者大学，是这些孩子们生命中最关键的转折点。不能从我这就断了他们的未来，集中培养几个人的事情，我做不出来。老楚的孩子也不能走，老楚。”他救过我的命很多次，当年他就比我优秀，本来留在部队的机会是他的，可为了救我，他伤得太厉害，这才便宜了我。这些事我不能忘。我知道老楚他望子成龙，这辈子没求过我什么事，他既然开口了，我一定得帮他完成。至于老楚孩子的资源，就用佳佳的吧。老者眉头紧皱，佳佳可是你闺女，你女儿的份额给了别人，你这样岂不是毁了她？卫星国摇摇头，佳佳的天赋我知道，她喜欢做研究。老者还想再说些什么，却被卫星国打断了。好了，你不是说了？总得有些取舍，快到孩子们跟前了，不要说这些丧气话了。说完，卫星国突然加快了步伐，朝着大广场上走来。楚风眉头微皱，就这么看着几人慢慢靠近。刚才他们几个人的交谈，别人可能听不到，但是楚风听得一清二楚。没想到一来就遇到这种破事。不过老爸的眼光还真不错，他认的兄弟还挺靠谱。就算这么困难了，还帮自己留了个名额。楚风低着头，不知道在想些什么。这个时候，卫星国等人也已经来到了广场前，众人看着卫队到来。纷纷着急地围了上去。卫队怎么样？上面同意收回命令了吗？是啊，卫队，情况咋样了？不会真的把资源削减一半吧？那我们还修炼个屁啊！卫星国深吸一口气，面容平静，沉声道：“正好大家都在，我通知一个消息，上级的命令不会改变。以后第七基地所有资源减半，武者大学的考核通过率必须达到 50% 以上，否则将取消今后第七基地的所有资源。此命令我不认同，但军令如山，我不能拒绝，只能执行。另外。”我已经向上级提出辞职，你们将是我带的最后一批学员。不过你们放心，这五天时间我会尽我最大的努力，以最高的效率，利用剩下的一半资源，争取让每个人都能有最大限度的提升。至于通过率，我不做要求。好了，散会。这番话一出，全场一片哗然。卧槽，有病吧？欺人太甚啊！卫队，您不要冲动啊！难不成你以后不带兵了？军装老者更是急切的望向卫星国，显然他之前也不知道卫星国辞职的事情。星国，万万不可意气用事啊！新时代来临。以你对深渊的了解程度，正是你施展拳脚的大好时机。如果辞职，你的仕途就算完了呀！卫星国表情平静，突然咧嘴一笑：“仕途，随便吧，为那些人服务，我觉得不值得，索性就离开好了。”卫星国抬手阻止了黄老的话，转而问道：“对了，老楚的儿子到了没有？出来让我见一见啊！”说到老战友的儿子，卫星国的脸上浮现出一抹笑容，像是回忆起了当年的人和事，没有勾心斗角，没有尔虞我诈、阿谀奉承，大家只有满腔热血。卫队，我来了，我爸让我向您问好。人群中，楚风缓缓抬起头，嘴角带着笑容。紧接着，人群分开了一道通道，露出了楚风的身子，而卫队这边却仿佛被集体石化一般。林小玲已经瞪大了眼睛，忍不住捂住了小嘴：“怎么是你？你还需要特训？”楚风的声音落下，林小玲第一个认出楚风，其他人还稍慢一筹。随着林小玲的声音落下，卫星国等人才反应了过来，看到楚风那张熟悉的面庞，卫星国心里一震，指着楚风不可思议的喃喃道：“怎么会是你？”霸权等人一头雾水，来你手下特训的。你竟然不认识，开什么玩笑？难不成楚风是偷混进来的？也不像啊。楚风却是咧嘴一笑：“卫队好，我爸让我向您问的好，他还说过两天要请您吃饭，希望您能给他个面子。”哦，对了，我爸还说，如果您不给他面子，他就把您以前同时给十大军花写情书的事情公之于众。闻言，卫星国的脸色顿时涨得通红，呵骂一声：“呸，哪有的是？是个老不休的混蛋，怎么什么都跟孩子说啊？”接着又狠狠地瞥了一眼楚风，而且你特么，这不是已经都说出来了？这肯定是楚天来那个混蛋的主意，卫星国看出来了，这肯定是设计好的。果然，周围的一群人都强忍着笑意，合着卫队年轻的时候还是个风流少年啊，这想法相当超前啊！大面积撒网，选择性捕捞，渣男祖师爷啊！这一次，卫星国相当确认，眼前的楚风就是那混蛋的儿子。这种糗事，只有楚天来那混蛋知道。他之前是真的不知道楚天来的儿子是谁。两位老兄弟只是相互提了一嘴，卫星国根本没多问，反正只要是楚天来的事，他无论如何也得给办好。这才有了现在的场面。要是早知道是楚风这狠人，卫星国打死也不会自找没趣。十多天前在深渊就撵着 B 级食眼兽到处跑的变态，还需要我特训？到底是谁特训谁啊？卫星国此刻已经在心里暗骂楚天来不知道多少遍了，可面上却还得保持着长辈的严肃。嗨嗨，楚风啊，你想了半天，卫星国实在是不知道说点什么好。眼前这位年轻人可还是自己的救命恩人啊，还是楚风善解人意的替卫星国解围。卫队，我爸非让我过来，我可不敢拒绝。您就当我是您手下一个普通的小学员，该怎么训练就怎么训练。嗨嗨，那好吧。卫星国有点尴尬的左看右看，本来只是缓解一下尴尬。
可越看越不对劲。突然惊异一声，指着瘦猴等人，眉头紧皱：“你们的实力为什么突然增强了这么多？”卫星国此刻也成为了地级修炼者，自然感受到了在场众人身上灵力波动的不同。有十几个家伙比他今天早上离开时灵力波动竟然浓郁了大半。这增长速度得每个人吃一颗 C 级灵果才能做到吧？就算之前资源充足的时候，那也是先把 C 级灵果进行雾化处理，所有人一同吸收能量。何曾这么奢侈过？瘦猴等人听到卫队问起来，也有些尴尬。作为武者，拿到灵果之后，自然是第一时间服用，提升实力。没谁会攒这玩意，可没想到却直接被卫队看出来了。只是这事情该怎么描述？难不成说自己这些人贬了老大霸权一顿，人家奖励给咱的？好说不好听啊！霸权更是脸都绿了。这要是再解释一遍，算不算把他从坟里挖出来鞭尸啊？这时，楚风淡笑着开口了：“卫队，这是我给兄弟们的一点见面礼。”闻言，霸权顿时松了口气。向楚风投去了感激的目光，卫星国这才了然的点点头。原来是这样，那样就说得通了。在卫星国看来，以楚风的实力，拥有些 C 级灵果是很正常的事。只不过这家伙也太大方了 ，C 级灵果这么珍贵的东西，说给就给了。想到现在基地的困境，卫星国叹了口气。那我就替他们谢谢你了。现在基地确实有点难处，你这是雪中送炭了。楚风闻言轻轻一笑，刚才卫星国等人说的话，楚风都听在耳朵里。卫星国这人挺重情义，对自己也不错。楚风不介意投桃报李，卫队。我多嘴一句，现在其他各个基地实力都如何？卫星国看了一眼楚风，不知道他问这件事做什么，叹了口气，还是如实说道：“现在第三基地的实力最强，渔民海培训的一百多号人，百分之三十以上已经成为了武者，甚至还有三位 C 级学员，远超其他各个基地。这一次，他们基地又获得了大量资源，五天之后，这个数目甚至可能会翻倍。对比之下，差距确实不小。第七基地真正的武者只有十多人，其他人都是体内拥有了灵力，但还没能真正突破至地级，只能算是后辈武者。”无法保证一定能考入武者大学。楚风点点头，随意道：“也就是说，到考核的时候，最强的基地也只不过拥有五六个 C 级武者，五六十个 D 级武者，是这个意思吧？”卫星国有些无奈的点点头：“这还叫只不过？按目前的资源情况，他的第七基地到考核之日 ，C 级武者就不想了。D 级能有个二十人，他就能笑出声了。实际上，被克扣了一半的资源后，就算他的方法再有效率，可巧妇难为无米之炊，结果已经是注定了的。所有人都明白这其中的差距。广场上。”气氛开始变得压抑，连霸权都紧紧握住了拳头，不甘心啊！要是正大光明的竞争，输了咱没话说。可现在输的憋屈，输的窝囊。这时，突然一道声音打破了沉默，众人看见楚风嘴角带着一抹微笑，和卫队对视一眼，淡淡的道：“卫队，不要灰心嘛。如果我说这几天大家修炼所需的资源我全包了，有没有信心干掉第三基地呢？”卫队一听，先是一喜，可随即又泄了气一般：“哎，小风，你的好意我心领了，可这上百号人的修炼不是几颗，十几颗 C 级灵果就够了的。”你自己修炼也需要大量的灵果，我再想想办法吧。楚风嘴角带笑，也不解释，只是大手一挥，面前突然浮现出了上百颗灵果，每一颗灵果都充斥着浓郁的灵力波动。卫星国当场愣住了，看着眼前的一排灵果，心脏砰砰狂跳，猛地咽了口唾沫。B 级 ，B 级，全都是 B 级之上，甚至于他还看到了一颗 A 级天火圣果。这一刻，所有人都沉默了，时间仿佛在这一刻定格。霸权等人张了张嘴，却什么也说不出来。这爆炸性的一幕，永远的印刻在了他们的脑海最深处。楚风见状，只是看向众人，淡淡道：“资源我包了，可我也有个要求。五天之后，全员 D 级之上 ，C 级三十人以上，告诉我能做到吗？资源我包了，可我也有个要求。五天之后，全员 D 级之上 ，C 级三十人以上，告诉我能做到吗？”楚风的声音在每个人耳朵中回荡。上百颗 B 级之上的灵果散发出来的波动，让周围的空气都燥热了起来。仅仅吸上一口空气，都让人沉醉的无法自拔。所有人都下意识的咽了口唾沫，回答我能做到吗？这一次，楚风加大了声音，宛如雷霆轰鸣，将所有人炸醒。霸权第一个回过神来，深深的看了楚风一眼，然后毫不犹豫的大吼一声：“能做到！”风神威武。紧接着，瘦猴等人也反应了过来，一个比一个声音大：“能做到！”风神威武，声势如海，滚滚波涛，让卫星国几人心绪震动。楚风淡淡一笑，又转头看向卫星国：“卫队，现在您看能不能干翻所有对手？”楚风没去问是谁在针对卫队。又为什么针对之类的话？那些是卫星国自己的事，他要做的只是帮卫星国狠狠打一些人的脸，剩下的事卫星国自然会处理。有些时候，你瞧你就是真的有脸，有了成绩，自然可以拿这些成绩再往更上面说道说道。这是个敲门砖，背后针对他的家伙也不可能一手遮天，到时候就是卫星国反击的时刻。这些道理，卫星国自然懂，要不然他也混不到现在这个位置。楚风并不担心，听到楚风的声音，卫星国勉强压下心中的震撼，猛地一把抱住楚风的肩膀。声音都有些哽咽，小风，谢谢你，老楚那家伙生了个好儿子。啊。楚风咧嘴一笑，那是自然，我爸这辈子最大的成就就是生了我。楚风也不客气。
，夸起自己来连一秒都不带犹豫的。魏兴国忍俊不禁，心中的阴霾也都一扫而空，任谁也不想在别人的算计下灰溜溜的离开。魏兴国之前是别无他法，可现在他改变想法了，有了楚风的支持，他不仅要争，还要报复。只要他培训的队伍在武者大学的考核中大放异彩，自然会引起更高层的注意。到时候那些针对他的家伙，有一个算一个，全都得倒霉。上百颗 B 级灵果呀！魏兴国都怀疑现在国库里有没有这么多的灵果。眼前的小家伙带给他的惊喜也太大了，有如此海量的灵果支持，他觉得楚风说的三十个 C 级都说少了。到时候这样一支队伍拉到考核场上，谁与争锋，谁能比，谁又敢比？广场上所有人都陷入了狂热当中。有人好奇楚风的实力，峰哥，你到底是什么实力啊？是啊，到底是什么样的实力，才能在深渊有这么大的收获？霸权也好奇，自始至终楚风都没出手过。神秘的让人心颤。卫队望向楚风，意思是询问楚风是否要把当初在深渊发生的事说出去。他可是清楚，当时楚风就能追着 B 级实验兽跑，现在肯定更加可怕了。楚风微微摇了摇头，拒绝了卫队，转头望向众人，淡笑道：“好奇我的实力。”兽猴等人疯狂点头，太好奇了。说不好奇，那肯定是假的。楚风微微一笑，那就让你们体验一下吧。说罢，也不见楚风有什么动作，只是手指朝前方轻轻一点，宛如蜻蜓点水一般。一股撼天动地的威势在指尖凝聚，仅仅远远感受一番，都感觉浑身都在站立。手指缓缓向下，下一秒，轰啪，轰啪，一声声响亮的碰撞声后，一瞬间，齐刷刷的，所有人都整整齐齐的趴在了地上，连霸权这位 C 级武者也不例外。一指之威，恐怖如斯。只见霸权脸色涨红，拼尽全力想要站起身子，却连晃动一丝都做不到，眼神中满是骇然。他原以为楚风就算比他强，肯定也强的有限，可谁成想？宛如天壤之别，差距太大了。其他人的神情也不遑多让，全都心神俱震，眼球都差点瞪出来了。这到底得多强啊！一瞬间，一百多号人被人一个手指头碾趴下，连反抗都反抗不了。身旁的李雅忍不住咽了口唾沫，看了一眼还在旁边突破的李鹏，万幸啊！万幸自家大哥认怂的快，在机场的时候就道了歉，要不然和楚风这种人为敌，恐怕连吃饭喝水都会担惊受怕。卫队等人站在楚风身后，自然没被压趴下。可神色中的震惊是遮掩不住的，知道楚风强，可没想到已经达到了这种地步。这一刻，他的心中突然浮现出来一个名字：楚风。风，不只是他，广场上也有聪明人，有人也隐隐猜到了些什么。可聪明人都有个好处，他们知道什么该说，什么不该说，人家愿意说，自然会说。犯不着越俎代庖，惹人厌。万一因此饿了楚风，才是得不偿失。倒是楚风自己还真无所谓，他出手的时候就已经猜到了，肯定会有人怀疑他的身份。可那又如何？以他现在的实力，地球上能让他忌惮的人何物不多了。国家机器算一个，掌控着大范围杀伤性热武器，更有核武器这种逆天杀器。就算他现在也不敢说能不能保住性命，当然国家也不会轻易动用就是了。另外就是那些隐世不出的内力大宗师，最强者甚至堪比超 A 级。现在他还不是对手，当然对方想杀他也很难。赤天之翼一出，超 A 级也得在屁股后面吃灰。再有一个，楚风也有其他的考虑。五天之后，武者大学考核之时，会遇到很多熟人。前世灵异力压群雄，才是最万众瞩目的那一个。今生楚风岂能让他如愿？他要以最耀眼的方式登场，完完全全的碾压灵异，最好能让他一蹶不振。所以实力早晚都要暴露，楚风也不是很在乎。一边想着，一边收起了威压。地上的众人全都松了口气，只觉得浑身虚脱了一般。可下一刻，有人惊呼一声：“咦，我的灵力，为什么感觉突然凝练了许多？”“对啊，我刚刚才吃了两小块 B 级果实，灵力还虚浮得很，可现在已经完全没有不适的感觉了。”听着众人的议论声。卫星国再一次忍不住看了一眼楚风，他一定是故意的。刚刚的威压既是示威，又是帮助，同时为上百人凝练灵力，这种举重若轻的极限控制力，真的是一位只有十七八岁的少年能拥有的吗？卫星国深吸一口气，这下老楚真给他送来一个宝贝。楚风的行为彻彻底底收服了所有人的心，一个个宛如膜拜神灵一般看着楚风。卫星国甚至感觉，现在在这第七基地，他说话估计都不如楚风说话管用了。当然，卫星国没觉得有什么不妥，就连他自己。其实都已经被楚风搞服气了。就在这时，突然一道不太和谐的声音传来：“哈哈，爽！小爷我突破 C 级了，我才二十岁啊，我真是个超级天才。”正是李鹏。刚才他一直处于深度修炼当中，也不知道现场发生了什么事，吸收了大半灵果的能量，终于突破成功。现在正是信心爆棚，又有点飘。二十岁的 C 级也算是天才了。正想享受一番众人的膜拜，可尴尬的是，他自夸了好一会，却一个看他的都没有，连李雅都懒得搭理他。小雅，我突破了呀、啊！李鹏忍不住又说了一句：“我现在都和大师兄同级了。”哦，谁成想李雅只是淡淡的回了一句：“有刚刚楚风的那一指，现在谁还管你是不是 C 级？”
，西吉也是被一纸碾碎的命。更何况，这家伙还不知道，楚风刚刚拿出了一堆碧级果实，接下来他们都能突破西吉。所以你很牛。李鹏现在很想哭，见到没人搭理他，一个人面壁生闷气去了。时间不等人，在卫星国的安排下，众人立刻开始了新的一轮修炼。所有人都被安排到了一个巨大的封闭的空间当中，有点类似篮球场，可半空中却多了很多奇异的管线，里面一些不知名液体流淌。李鹏兄妹也在其中。这个时候。李鹏才从李雅这里得知了刚才发生的一切，懊悔不已。这么精彩的场面，他竟然错过了，怪不得他突破 C 级没人关心呢。二楼是控制室，楚风和卫队、林小玲等人站在控制室内，透过眼前巨大的透明玻璃，可以清晰的看到所有人已经安静的盘膝坐下。卫星国解释道：“这是我和小玲他们众多研究员一起研究出来的，我称之为灵力提取器。这灵力提取器可以从空气中汲取活跃的灵力分子，加以提纯，化作精纯的灵力，可以被舞者直接吸收。虽然效率比较低下。”更是远远比不上灵果提供的数量，可好歹算是源源不断。另外，如果将灵果扔进这个灵力提取器中进行雾化，可以最大限度的将灵果中的灵力保存下来。这是目前为止我们最大的研究成果。楚风看得啧啧称奇，卫队不愧是号称深渊专家，竟然在这么短的时间就研究出了这玩意。前世类似的地方，在荒神古界中也有，而且效果要强上无数倍。不过对现在的地球人来说，这里已经算是修炼圣地了，不用去深渊生死拼杀，就能获得源源不断的灵力。仅凭这一点，就足以让无数人眼红了。在卫星国的指导下，楚风随手扔了一颗红色的 B 级果实进去，名字是真不知道。只见这枚果实一进入管道当中，立即被一束光芒笼罩住了。紧接着，一股股雾气从果实表面渗透出来，随后这些雾气被送入封闭的空间当中，供给着这众多舞者的修炼。一百多名舞者同时修炼，消耗的能量还是很大的，可一枚 B 级果实的能量依然可以让他们修炼很久，而且质量更高，吸收的效率也会更高，提升起来更简单。果不其然，下一刻。有一个预备舞者脸色突然潮红，低喝一声，身体之中的灵力突然大增。只见他紧接着兴奋的低声吼道：“申请地级评定，突破，什么时候变得这么容易了？”卫星国喃喃自语。还没等他说完，仿佛打开了某个开关，一楼的舞者纷纷开始突破，十几个预备舞者突破到地级，一切仿佛吃饭喝水一般简单。楚风古井无波，早就预料到的是罢了。看到果实的力量被消耗掉，他翻手就又扔进一颗，也算是清理库存了，留着也是占地方。这次修炼足足持续了两个多小时，第一次的修炼效果是最佳的，足足二十多人突破到了地级，还有三人借机突破到了 C 级。李雅、瘦猴，还有一个黑衣青年。这样一来，第七基地就足足拥有五位 C 级武者了。而这只是开始罢了。看到众人修炼完毕，楚风通过扩音器淡淡道：“以后所有人每天晚上用两个小时来吸收能量，其余时间全都给我进行实战训练，务必能够完全掌控你们的灵力之后，才准继续吸收能量。另外，今后我们队伍内实行奖励制度，主要以实战能力为准。”能者上，弱者下。表现优异者，我会给予各种奖励。楚风的声音有些严肃。武者的等级可以用邻国等天才地宝堆起来，可实力不行。灵力虚浮的 B 级不一定打得过根基扎实的 C 级。至于楚风这种 C 级就能逆伐化灵强者的变态，不在此列。又安排了一些计划之后，所有人都被楚风撵去了大广场，两两捉对厮杀。不是装装样子，互相打一打就算了。楚风在旁边冷酷的看着，谁要是松懈了，立马就是一脚。此刻的楚风也生出了点培养自己势力的想法。就先用这些人练练手，当然，他日后的队伍非妖孽不收，非强者不收，非天才不收，打造一支无敌尖兵。恰好楚风知道谁是天才，谁日后必定会成为强者。试想一番，如果有一支队伍以前世的超 A 级为兵，前世的 S 级为将，在楚风的培养下，他们将成为深渊魔族弹之色变的对象。这才是楚风心底的想法。既然来了帝都，总得做些什么。看了一会广场上众人的训练，楚风觉得有些无聊，打算去华夏京都大学找一下自己的两位姐姐。连这些外人自己都给了这么大的好处，自家两位姐姐岂能啥也没有？反正自己好东西多，先把两位美女培养起来再说。另外，楚风隐约记得，前世华夏京都大学里好像也走出了一位了不得的强者，这次倒是可以去见一见。对方现在应该也已经崭露头角了才对。这般想着，借了李鹏的越野车，一路疾驰而去。华夏京都大学，深渊降临前也是华夏内数一数二的顶尖学府，曾经走出了数位中科院院士，各行顶尖的专家大佬，这里是聪明人的聚集地。楚风开车来到了华夏京都大学门前，因为越野车挂的是军牌，门卫没多问就放行了。楚风不由感慨一声：“李鹏那家伙看样子也不是一无是处呢，最起码他的车还算有点用处。”进入大学校园，周围是成片的绿荫，三三两两的学生在路边走着，只是打眼一扫，楚风就发现京都大学里灵力修炼者的比例竟然不低，不愧是顶尖学府，这里的学员即使在修炼方面也比一般人的素质高出不少。当然，楚风也就是随便看看。主要还是想找人问一下自己两位姐姐在哪。深渊降临前，楚风倒是知道俩人的学院，可深渊降临后，各个大学内的院系大变样。
，他也不清楚俩姐姐具体在哪。不过上次听孙可可说起过，他俩都被京都大学的种子队伍给吸纳了，只要找到种子队伍就可以了。将越野车随便找了个停车场停下，下车打算找个人问一问。每个大学里的种子队伍不至于有很多只，应该很好找。可楚风走了足足十分钟，愣是没看到一个人。难不成大学放假了？可还没到时候呢。楚风也纳闷。突然听到旁边操场上传来一阵阵女生的呐喊声，时不时还夹杂着尖锐的惊叹声。哇，浩哥好帅啊！啊，白子浩，我爱你！这拳打的好有男人气概啊！完了，人家陷进去了，不会是咱们学校种子队伍里数一数二的男人？我愿称之为神。楚风听见声音，眉毛一挑，和种子队伍有关，那他应该知道思柔姐和可可姐在哪吧？楚风径直朝着操场上的人群走去，离得近了，发现操场观景台上，一个英俊的短发青年正卖力的打着一套拳法。时不时带起一阵破空声，周围聚集了一群女生。每当青年出拳之时，这群女生就开始欢呼，看得楚风一阵尴尬。你们真的看懂他的拳了吗？真不知道这群女生是在看人还是看拳。青年施展的拳法名叫五行拳，是神通金榜中一套白银级别的拳法，对新手来说威力还算不错，也不是多贵，性价比很高。前世也有不少人修炼过，楚风也玩过几天，后来因为威力不够，也就放弃了。可即便如此，这一套拳法，楚风也修炼到了圆满的境界。无论是功法、神通还是领域，都分成了四个小阶段：入门、小成、大成、圆满。而面前的青年充其量修炼到了小成，还很勉强，练得一个花架子。好看是好看，可因为太花哨了，精髓却是一点没领悟。这青年的每一拳都充满了漏洞。如果让楚风上去，即便是使用同样的灵力、同样的功法，一拳他就能打死青年。当然，楚风就是来问个路，人家愿意怎么练就怎么练，楚风才懒得管。麻烦让一下，谢谢。楚风来到人群前，客气地说了一声。打算去到青年跟前问一声，可还没等楚风往里走，竟然被一群女生直接挤了出来。一个满脸痘痘的胖女生一脸凶悍的瞪着楚风：“干什么啊？想看我们浩哥打拳啊？后面排队去。”旁边又一个女生附和一声：“就是，我们都是早早来站的位置，你不排队就想去前排，美的你！想跟浩哥学拳也不知道积极点，活该没位置。”看着周围叽叽喳喳控诉自己的女生，楚风一脸问号：“这他妈都什么干什么啊？我就是想问个路，谁他妈觊觎你们的浩哥了？就这家伙的拳法还用学？”老子一根手指打他一百个的，这群脑残粉简直不可理喻。楚风现在想收回之前对京都大学都是聪明人的说法，看来哪里都不缺傻子。这里的骚乱也影响到了前排。紧接着，白子浩也注意到了这边发生的事情，眉头微皱，突然收回了拳。呀，浩哥，你怎么不打了呢？还想看？超帅的！对呀、啊、对呀、啊，哥哥今天练拳的时间还不够呢。白子浩没搭理自己的迷妹们，反而看向人群，淡淡道：“好了，让他进来。”白子浩的话仿佛圣旨。一群迷妹纷纷让开了一条通道，白子浩又指了指楚风：“你很面生，我之前没见过你，来找我有何贵干？”还不等楚风回答，白子浩双手背负，有些骚包的抬头望天：“如果是想让我教你拳法的话，就不要开口了。我说过不收徒的。”这一番话竟然又引起了迷妹们的一阵欢呼声，看得楚风尴尬症都要犯了。大哥不装能死吗？你是不是有社交牛逼症啊？真，你不尴尬，尴尬的就是别人啊。这还不算完，白子浩又骄傲的抬起头：“如果你真的想学的话。”我哥今天下午在学校第一报告厅有个专门的课程，到时候会讲解他对于五行拳的理解，你可以去学习一下。台下众多迷妹闻言直接尖叫起来：“浩哥，你说的是真的吗？天啊，京都大学第一人子渊哥竟然要开神通课程了，我一定要去听，我也要，我也要！”听到众人赞美他大哥，白子浩瞬间更加自豪了，他大哥才是他所有底气的来源。白子渊，京都大学武者系第一人，毫无争议的天才，现如今灵力金榜排行第八的存在。能在全球一群 C 级武者当中夺得前十名的家伙，没有一个是简单的。白子浩正是白子渊的亲弟弟，此刻略显神气的看着楚风。现在你倒是可以先在我粉丝后面看我练拳，如果你悟性够强的话，说不定也能领悟点什么。楚风是真的有点忍不住了，这人真的不知道什么叫羞耻吗？直接打断，别打住！我不学拳，就算学，也不学你这么垃圾的拳，漏洞百出，还不够丢人现眼的。楚风直言不讳，确实垃圾，拳法本身不错，可被白子浩练成垃圾了。此话一出。白子浩先是难以置信的愣了一会，随即勃然大怒：“你放屁！这拳法是我哥亲自教我的，怎么可能有漏洞？”楚风淡淡一笑，随意道：“如果你哥也这么练拳，那你哥也是个废物。不服，那就用你的垃圾拳法打我。如果你哥也这么练拳，那你哥也是个废物。”楚风的话像根利剑一般刺痛着白子浩的心脏，他可以忍受别人侮辱他，可绝不允许有人说他哥半点不是。楚风的话也让在场的脑残粉们疯狂了，以满脸痘痘的胖女生为首，开启了对楚风的口诛笔伐。你知道？他哥是何等人物吗？就敢在这胡说八道！你以为你是谁啊？是不是都还没成武者呢？我告诉你，紫渊哥他可是灵力金榜排名第八的超级存在，和他比，你算个什么东西？还敢说他是废物？楚风也不动怒。
白子渊吗？貌似正是他今天来这里的目标之一呢。本人还不知道怎么样，不过看样子，脑残粉倒是有不少。外加一个拥有社交牛逼症的弟弟。白子浩大手一挥，怒喝一声：“安静！”全场女生顿时闭上了嘴。楚风一下子感觉世界都清静了，咧嘴一笑：“别不服气，就算你哥在这里，我依旧会这么说。不行就是不行，承认差距才能更好的进步嘛。”白子浩胸腔不停的上下起伏，已经忍无可忍，呃，狠狠的道：“你不是想尝一下我的拳头吗？好。”就别怪我教训你一顿了。楚风打着哈欠，那你快点吧，我还有事。这种无视的态度更让白子浩发疯，瞬间摆出了五行拳的起手式，看得楚风直摇头。哎，起手就错了，也不知道是你哥教的不行，还是你学的不行。哎、啊、呀，我要杀了你！白子浩咆哮着一拳挥出，使用的是五行拳之一，爆裂无比的火星拳。出拳姿势偏低，导致阻力变大。出拳瞬间凌厉运转至右拳时，有半秒钟的停顿，不够流畅。出拳之后直来直去，缺乏变化，更别说最重要的拳意，压根就没领悟。楚风忍不住叹息，这错误也太多了。作为曾经将五行拳修炼到圆满的存在，实在是不忍直视。罢了，就让你看看什么叫真正的五行拳吧。与此同时，楚风也动了，看似同样的起手式，却给人一种浑然一体的感觉，仿佛一只浑身长满尖刺的刺猬，让敌人无法下手。小子，看好了，火星拳不是你那么用的。楚风淡淡的说了一声，他只动用了一丝丝灵力，甚至还不如一个后备舞者。可此刻，在楚风手中，火星拳却仿佛活了一般，爆裂如岩。不动则已，发动的一瞬间，宛如火山爆发，势如破竹，一拳轰出，空气仿佛都被点燃了，发出了痛苦的嘶鸣。楚风的拳头后发先至，和白子浩的火星拳撞击在了一起，轰隆，一声脆响，白子浩脸色顿时大变，整个人不受控制的倒飞而出，而他的右拳此刻甚至已经变形扭曲，痛得白子浩冷汗直流，直到落地，白子浩还无法接受，眼睛死死的盯着楚风，不可能，这绝对不可能，我的拳是我哥教我的，怎么被一个无名之辈打败？在白子浩的思想里，他大哥代表着无所不能，没人能超过大哥的。即便是大哥教的拳法，也应该是无敌的。可白子浩无法否认，刚刚楚风的拳袭来那一瞬间，他甚至感觉像是一座猛烈喷发的火山在朝他压来，无法抵挡，无法躲避。现在回想起来，依旧心有余悸。即便是他大哥，也从未让他有过这种惊惧的感觉。最让他难以接受的是，从刚刚对面这家伙身上的灵力波动来看，他分明只是一个后备舞者，自己可是刚刚跨入了 C 级啊！如此巨大的灵力差距，同样的一拳。他却依旧输得彻底，周围的一群脑残粉更是瞬间闭嘴。有些女生庆祝白子浩胜利的备忘录都写好了，却突然发现自己视为男神的存在，一下子就败了，输的那叫一个干脆。一时间，全场鸦雀无声。白子浩失魂落魄的看着楚风，用有些沙哑的声音问道：“你刚刚用的不是五行拳，对不对？”事到如今，他依旧心存侥幸，对手一定用的是一种超级强大的神通，只是样子和火星拳很像罢了。楚风冷笑着摇摇头：“输不起，就别练武了，只会给你哥丢人。”白子浩嘴角嗫嚅了一番，想说的话却全都咽了下去。或许眼前这家伙说的没错，可我输了，但并不代表我哥的拳也不行。我大哥是无敌的，对，去找大哥，让大哥和他比拳，大哥一定可以战胜他的。白子浩自言自语着，急切的朝着操场外走去。楚风见状，却急忙喊住：“靠，差点忘了正事，问你个事，你认识楚思柔和孙可可他们俩吗？”白子浩此刻再也没了刚才的自傲，急忙点点头：“认识，我们都是武者系种子队的同学，他们现在住在哪？”七号宿舍楼，种子队中的女生都住在那。行了，你可以走了。问到了地址，楚风也没心思搭理白子浩了，转身就走。一直到楚风走远，白子浩才反应过来，一巴掌拍向自己的脑袋。靠，忘记问他叫什么了。算了，他应该是来找楚思柔和孙可可的，到时候找这俩人应该也能找到他。白子浩喃喃自语着，急忙跑去找自家大哥了，连自己的脑残粉也顾不上了。另一边，楚风根本没想这么多，走出操场，转头就把这件事抛之脑后了。顺手教一个小家伙知道知道什么叫天外有天罢了，实在不是什么大事。在京都大学的校园里四处问路，终于找到了第七号宿舍楼。宿舍楼下，楚风又犯了难，他忘带手机了。在深渊待的时间长了，回到地球后，这些科技产品老容易忘，怎么才能把俩姐姐给喊下来呢？正当楚风挠头的时候，突然，楚思柔和孙可可俩人正好从宿舍楼里走出来，旁边还有个女生，不过楚风并不认识。三人的脚步都有些着急。思柔姐，可可姐，楚风打了声招呼。孙可可先一步发现楚风，惊喜道：“咦，小风，你怎么来了？”可还没等楚风回答，孙可可一把拽过楚风的胳膊，揽在怀里：“快，先去第一报告厅站坐，待会白子渊要公开讲解他的五行拳，去晚了就没位置了。”啥？楚风有些无语，合着自己今天就跟这白家两兄弟杠上了。一路上被孙可可拽着，被动的往前走。身后，楚思柔恬静一笑：“可可，没关系的，时间还来得及，让小风喘口气。他可不像你，都已经是武者了。”楚思柔担心自家弟弟累着。关切地说了句，楚风心中一暖，还是自家姐姐亲。可还没等楚风回应一声，一直跟在楚思柔身边，神情有些倨傲的女生突然开口了。
：“四肉，你这话说的就不对了。紫渊阁那么大的名气，他的公开课肯定很多人抢着去，万一去晚了没位置怎么办？你们不着急，我还着急呢。”说完，停顿了一下，又继续道：“其实要我说，你弟弟连武者都不是，去不去紫渊阁的公开课都无所谓，去了也看不懂什么的。”楚四柔秀眉一皱，有些不悦，可还没来得及说话，孙可可直接接过话茬，直接就对：“看样子平时两女的关系也不太好。”唐燕。你看不起谁呢？你成为武者才几天啊，就开始看不起普通人了？谁不是从普通人走过来的？难道就因为小峰现在只是个普通人，就连听公开课的资格都没了？你懂什么叫公开课吗？只要你来就可以听，有教无类，连白子渊都没说只允许武者去听课。你在这操什么心啊？不得不说，孙可可脾气火爆也有火爆的好处。这一刻，直接气得庞燕一句话也说不出来，良久才憋出一口气。好，我倒是想看看他能学到点什么，别到时候一脸懵逼的走出报告厅。那你孙可可的脸可就被打惨了，管得这么你？孙可可才不惯着这女人呢，心机、势力、嫉妒心强，早就看她不顺眼了。可同为种子队伍中的同学，硬是被分配到了一个宿舍。这些日子可把孙可可恶心的够呛。四柔姐，小风，咱们慢点走，让他自己去抢吧。说着，孙可可一拉楚风和楚思柔，挑衅的看了一眼庞燕。哼，庞燕冷哼一声，他今天本来打算和楚思柔套套近乎，昨天听说楚思柔因为表现出色，被学校奖励了一颗 C 级灵果，被庞燕盯上了。所以才一起走的，看看能不能弄点好处。这一下全被孙可可给搅和了，可恨！最后，庞燕只能不甘心的加快速度离开了。后面，孙可可气呼呼的盯着庞燕的背影，手上却下意识的拧楚风的胳膊，疼得楚风龇牙咧嘴。我的大表姐啊，你讨厌她，掐我算怎么回事吗？楚思柔见状微微一笑，柔声道：“我们走吧。”说完，突然像是想到了什么，看了一眼周围，没有什么人。楚思柔小心翼翼的从随身小包里掏出一颗流光溢彩的灵果，小风，这个你拿着，回去吃了它。考核前，你应该也能突破地级了。楚风看着姐姐手里的 C 级灵果，心中忍不住一暖，自己这个姐姐从小到大最疼自己了。旁边，孙可可本想说这是学校让四柔姐突破 C 级才奖励的果子，可话到嘴边又咽了回去。给小风也好，他们俩就算不突破 C 级，考进武者大学应该也没问题，只是会让校方有些不满罢了。关键是小风，如果不能突破地级，考核就危险了。孰轻孰重，孙可可还是分得清的。楚风刚想拒绝，他这次就是来送灵果的。怎么能再拿自家人的灵果？楚风本想直说自己来这的目的，可下一秒，楚思柔一把将灵果塞到楚风衣服兜里，不准拒绝，不然姐姐就生气了。接着，直接拉起楚风的手，朝着报告厅走去。楚风刚想开口，旁边孙可可也直接牵过楚风的另一只手。嘻嘻，思柔姐也是一片好意，你就别拒绝了，咱快走吧，我俩带着你。就这样，楚风被一左一右两位大美女牵着，快步走在京都大学的林荫小道上。来来往往，不知道多少青年才俊看到这一幕，感觉心都要碎了。要知道，楚思柔和孙可可都是京都校花级的人物啊，还是真正的武者，天赋出众，追求者能围着京都大学转十圈，现在竟然同时牵着一个陌生男人的手，这到底是什么情况？另一边，京都大学第一报告厅的后台，一位白发青年平静地坐在椅子上，闭目养神，即便静静地坐着，依然气度非凡，让人忍不住多看上两眼。后台的工作人员路过之时，纷纷自发地放轻了脚步，像是怕惊扰到白发青年休息一样。后台静悄悄的，一切工作都有条不紊地进行着。突然，一道略带哭腔的声音打破了宁静。哥，你可一定要帮我啊！白发青年听到这声音，眉头微皱，缓缓睁开了眼睛。告诉你多少次了，武者遇事千万不能慌，慌张除了让你丧失冷静的判断力之外，解决不了任何问题。哥，我知道了。可这个时候，你就别教训我了。白子浩有些委屈的来到青年身前。白发青年正是京都大学第一人白子渊。你有什么事？白子渊对自己这个弟弟也颇为无奈，永远跟个孩子一样，一点不成熟。说起正事，白子浩反应过来，急忙道：“哥，这次是大事。我今天在操场上遇到一个人，他也是修炼五行拳的。”白子渊无奈的摇摇头：“会五行拳的人多了，这算什么大事？不一样的。那个年轻人比我还小，可五行拳却强得离谱。他看我练拳，说我是废物，说哥你也是废物。我一个没忍住，就和他对了一拳。”哦，白子渊来了兴趣。结果如何？自己弟弟虽然比不过自己，可也是 C 级武者，不会输了吧？难不成是另外那几所大学的第一人来了？那白子浩输是应该的。我输了。输得很惨，白子浩有些落寞的回道。白子渊淡笑一声，输赢乃兵家常事，同级比试，输了就输了，正好让你知道知道什么叫天外有天。你的五行拳输了确实多了些。白子浩知道自己大哥理解错了，急忙解释一声：“不是，我是输了，可他不是 C 级，准确来说他连武者都不是。可即便这样，依旧一拳败我。”白子浩的话还没说完，椅子上的白子渊突然站起身，瞪大了眼睛看着自己弟弟，这事可容不得撒谎，他真的不是 C 级，我非常确定。他拳头内蕴含的灵力微弱到了极点。听完白子浩的话，白子渊沉默了良久，突然朗声笑道：“好，好，这人在哪？我定要会上一会。”
。白子浩发现自己大哥拳头好像都在颤抖，他知道那不是害怕，而是兴奋，见猎欣喜的兴奋。自己的话成功勾起了大哥的兴趣，心中暗喜。小子，你等着吧，我大哥出手，看你还怎么嚣张。对白子渊来说，没什么是比一个强大的对手更有吸引力了。他是一个真正意义上的武痴。至于楚风只凭后辈武者的实力打败自己弟弟的事，白子渊自信自己也能做到。自己弟弟的五行拳漏洞太多，只要对五行拳的理解足够深，抓住机会，击败并不是难事。可无论如何，那家伙一定算是一个不错的对手。白子渊真的来了兴趣。京都大学，他是当之无愧的第一人。就算在整个京都十八高校联盟里，他依旧是数一数二的存在，高处不胜寒。能让他出手一战的人真不多。灵力金榜排行第八的狠人，要知道，灵力金榜的排行不单单只看灵力等级。刚开始，因为排行金榜对每个人类并不了解，只能通过等级来排序。可随着人类武者不断展露实力、天赋、战绩，这些都在排行金榜的检测范围。随着排行金榜记录的信息越来越多，灵力金榜将真正成为一张强者榜。就如楚风，其实他 C 级 65% 灵力等级，早就算不上灵力等级最高的人类武者，可依旧牢牢占据着灵力金榜第一的位置。就因为他能杀化灵强者，还拥有化灵级别的宠兽，谁能比得上？报告厅内，白子渊感觉自己血液都在沸腾，急忙问道：“子浩，告诉我，他叫什么？现在在哪？”白子浩尴尬的挠挠头。忘记问了，要不是亲弟弟，白子渊真恨不得打死这个成事不足败事有余的家伙。不过，他曾经向我打听楚思柔和孙可可的宿舍，应该是来找他们的。白子浩急忙解释：“我们现在去找那姐妹俩，还来得及。”这样啊，那就不用去找了。白子渊又恢复了往日的平静，淡淡道：“楚思柔和孙可可俩人也修炼五行拳，一定会来听我的课的。如果那人和他们在一起，自然也会跟过来。”话语中是一股强大的自信。凡是修炼五行拳的武者，都没我强，都需要来听我的课。这是白子渊的自信。与此同时，楚风也被俩女拉着走进了报告厅。此刻的报告厅内人头攒动，不过座位还没满。他们来的正是时候，刚找了一个中间的位置坐下。突然，旁边又舔着一张脸坐到了楚思柔旁边。他还抱着一点希望，如果楚思柔物化那颗 C 级灵果，说不定能让他也跟着一块修炼呢。思柔啊，我刚才也想明白了，之前是我太着急了，口不择言，没有看不起你弟弟的意思，别往心里去啊。楚思柔皱了皱眉，不是很想搭理他，只是轻轻的点了点头。旁边还想继续套套近乎。却发现楚思柔直接闭目养神，摆明了不想说话的模样，气得牙痒痒。知道占便宜恐怕是没戏了，脸色立马变冷，低声冷哼一声：“神气什么啊？早晚超过你。”转过头也懒得多说什么了。时间一分一秒的过去，不一会的功夫，整个报告厅都挤满了人。一些来的晚的学生没座位了，直接就站在了最后排。叮铃，随着一声上课铃音，白子渊带着白子浩不疾不徐的从后台走到讲台上，微笑着朝着众人点点头：“大家伙。”很荣幸今日能同大家一起探讨五行拳之奥秘。此话一出，人群瞬间沸腾，齐声高呼白子渊的姓名，掌声宛如雷霆。可见白子渊在京都大学受欢迎的程度。身后，白子浩突然有些兴奋地捅了一下自己大哥，小声在耳边说道：“大哥，第七排十三座那个，他果然来了。”白子渊不着痕迹地点点头，目光环视一圈，最后停在了楚风身上。“我知道了，你先去旁边吧。”见到了人，白子渊也就不着急了，先把课上完再说。随着白子浩下台。白子渊嘴角带着从容不迫的笑容，也正式开始讲解起自己对五行拳的理解。天地初开，五行分立，为金木水火土，而五行拳成天而生，以拳术来诠释天地之道。随着白子渊不疾不徐的讲解，加上一些动作拆解示范，报告厅内不时传来一阵阵恍然大悟的赞叹之声。本来困扰他们许久的疑惑，此刻茅塞顿开，再无困惑。京都大学武者第一人果然名不虚传。楚风旁边，楚思柔和孙可可也听得十分入迷。白子渊讲的内容对他们来说也很有帮助。倒是楚风有点昏昏欲睡，实在是提不起兴趣。这白子渊对五行拳的理解还算不错，比他那个弟弟强了不知道多少，在当前这个时间段算是十分难得了。但是在楚风眼里，真的很一般，有点中规中矩的意思。五行拳特有的权益更是一样没掌握，这样距离五行拳圆满还差得远。楚风是懒得看，但在一些有心人眼里，就是另一回事了。庞燕刚刚在楚思柔和孙可可那里受了不少的气，此刻自然想报复回来，阴阳怪气的道：“哟，思柔啊。”你弟弟这是要睡着了吧？我就说他根本没必要来吧，白白浪费了一个前排座位。我之前也是为了他好，怎么就不听劝呢？孙可可转过头来，怒视着庞燕：“你嘴巴放干净点！”庞燕此刻可不会顾及什么了，冷笑一声：“我说错什么了吗？人家后面那么多最新五行拳的武者没座位，想看都看不清。你弟弟啥也看不懂，倒是占了一个好位置。”楚思柔如此好的脾气，此刻也忍不住了，秀眉紧蹙：“庞燕，这本就是一个先来后到的事情，你有些过分了。”还没等楚思柔说完，楚风淡淡一笑，按了按楚思柔的小手，转头看向庞燕。嘴角一咧道：“这位学姐，饭可以乱吃，最多就是撑坏肚子。可要是乱说话，容易死人的。”楚风就这么笑眯眯的看着庞燕，一股无形的杀机却透体而出，压得庞燕有些喘不过气来。庞燕只感觉浑身宛如坠入冰窖，一时间都不知道说什么好了。
。正在这时，周围人群突然传来欢呼声，将庞燕惊醒。楚风这才收回了杀机，听着周围人议论纷纷，最精彩的比试环节终于要开始了。最喜欢看紫渊哥的战斗了，真让人赏心悦目。按照惯例，应该还是白子浩上台吧？他实力够强，能让紫渊哥更好的展现拳法精髓。而台上的白子渊这次却没有让白子浩上台，反而将目光投向了面前的人群，死死盯住楚风，眸子中爆发出一股浓郁的战意。沉声道：“七排十三座的这位朋友，可否劳烦上台一战？”白子渊的话音一落，整个报告厅先是一静，随即才反应过来：“什么？第七排十三座是谁啊？难不成是其他大学第一人过来交流的？估计是这么一回事。要不然一般人哪用得着紫渊阁出手啊？快找找！”人群乱作一团，倒是楚风依旧施施然的坐着。无他，他是真的不知道自己的座位号。谁闲的没事听个报告会，还看看座位号啊？当然，也是真的懒得去找。突然，旁边的庞燕看了一眼自己的座位号。七排十号，那岂不是说他右边第三个就是七排十三号？庞燕定睛一看，突然惊呼出声：“是你！”庞燕指着楚风，声音都在颤抖。这到底是什么情况？为什么白子渊这样的大人物会找上楚风，还要鄙视？他不就是一个普通人吗？这还是和楚思柔聊天的时候知道的。总不能连他姐姐都不清楚自己弟弟什么实力吧？嗯，我……楚风纳闷的转过身子看了一眼。哦，还真是我啊！除了有点惊讶，楚风倒也没别的情绪，有点出乎意料。但也在情理之中，为自己弟弟出头嘛，这套路我懂，小说里都这样写，打了小的出来老的，习惯就好。可还没等楚风表现出什么，身边两位姐姐却噌的一声站了起来。楚思柔一改往日柔弱的风格，态度十分强硬的盯着白子渊。白子渊，不知道我弟弟怎么得罪你了，但如果你想报复，我接着欺负小孩子算什么英雄？孙可可也在旁边帮腔，就是，好歹你也是京都大学第一人，就这点风度。台上，白子渊有些傻眼，这什么干什么啊？我不过是见猎欣喜，手痒了罢了。怎么就成了欺负小孩子了？他都把我弟一位 C 级武者的手骨打折了，怎么也不能算是一个普通人吧？没办法，白子渊只好开口解释：“楚姑娘，孙姑娘，我想你们误会了，我并不是想找这位朋友的麻烦。虽然他上午把我弟的手骨打折了，但那是我弟弟主动挑衅，咎由自取，我没有替他出头的想法。”听闻令弟的五行拳相当精妙，一时既痒，切磋一下罢了。白子渊算是解释完了，可现场的议论声却更大了，所有人都瞪大了眼睛看向楚风：“什么？我没听错吧？他把白子浩的手都打折了？”紫渊大哥亲口承认的，岂会有假？这家伙身上看起来一点灵力波动都没有，竟然这么强的吗？身边楚思柔和孙可可也都难以置信的看着楚风。小风，他说的是真的吗？楚思柔忍不住问道。他不敢相信，那个他们眼中连 D 级武者都不是的小家伙，竟然可以打折 C 级武者的手骨。楚风眨巴了两下眼睛，很无辜的摊了摊手。哦，是有这么一回事来着。不过那是因为白子浩那家伙拳法太烂了，破绽太多，我就用了点巧劲就把他打飞了。这是真不能怪我呀，关键你们也没问过我呀。再者说，在楚风眼里，这又不是什么大事，一个 C 级武者罢了，值得这么小题大做吗？楚思柔听完楚风的话，陷入了深深的沉默中。巧劲，什么样的巧劲能越两级吗？良久，楚思柔才深吸一口气，喃喃道：“你真的会五行拳？”楚风点点头，哼，那你上去跟他打，我倒要看看你到底麻了我们多少事情。楚思柔轻哼一声，他也懒得问楚风什么实力了，上去和白子渊打一场，什么就都知道了。在楚思柔的看来，以白子渊的实力，谁也无法在他面前隐藏实力。哎，那行吧，本来不想浪费时间的。楚风喃喃了一声，他真的不想打，对他又没啥好处。可既然姐姐发话了，打也就打了。楚风是发自内心说的话，可这话在旁人听来就太狂妄了。卧槽，这家伙拽什么拽啊？他不会以为他会是紫渊哥的对手吧？不会吧，不会吧。楚风懒得搭理周围人群，你们懂个屁啊！施施然的走上台，一脸随意。对面白子渊却显得有些郑重。这位朋友，我也不欺你，你应该还只是一位后备舞者。那我也会将灵力压制在相同的水准。接着，朝着楚风一抱拳，白子渊还望赐教。楚风只是点了点头，在他看来，确实是赐教没错。至于白子渊能领悟多少，就看他的造化了。至于压不压制灵力，都随你，反正也没什么区别。可楚风不知道，他这个举动直接引爆了全场，喝骂声无数，嘘声四起。人家让你赐教，就是客气一下，你不会当真了吧？这是师傅对徒弟才会有的态度吧？装什么啊？还真把自己当个人物了，不自量力。对面。白子渊却没什么表情，只是摆好了起手式。楚风打眼瞧了一眼，还不错，能看出来确实有些底子。不愧是未来超 A 级巅峰的天才，前世若是再过些年，恐怕他也能跨入 S 级。不过现在他的实力还入不了楚风的眼。出拳吧，楚风淡淡道。白子渊也不客气，整个人宛如猛虎出笼，低吼一声，攥手成拳，锋锐如金，是五行拳中最锋利的金行之拳。对面，在白子渊出拳的同时，楚风只是看了一眼，随即微微摇头，有些遗憾。哎，果然还是没能领悟金行拳意。如果领悟了拳意，还能让他高看一眼，可惜了。这一刻，楚风百无聊赖。
，随意摆出了五行拳的起手式。淡漠的声音响起：“五行拳第一人，你还差得远呢。”说到最后，楚风突然爆发，怒喝一声：“金行拳，出拳当如剑，斩破眼前一切敌！要有宁折不弯的意志，你的拳软了，拳意不惊，外行！”也没见楚风有什么动作，同样一道金色拳光，却仿佛内蕴打破苍穹的拳意，举重若轻，瞬间爆发，眨眼就七山上。看似轻飘飘的一拳，和白子渊燃着经验的拳头碰撞到了一起。可接触的一瞬间，白子渊突然脸色大变，甚至都顾不得刚才说的压制灵力了，直接爆发出了全部灵力。轰隆一声，一声金戈交鸣之声回荡在报告厅内。白子渊还在震撼之时，却突然发现楚风得势不饶人，欺身而上，疯狂出拳，而他只能疲于应对。在这一刻，白子渊下意识想躲避，却又听楚风怒喝一声：“不准躲！一躲，你的气就散了。”应，再应。把我当成你的杀父仇人，我杀了你全家！你要报复？你想杀我？斩我！楚风的声音仿佛带有一股奇异的魔力，瞬间，白子渊的眼睛变得通红。楚风的话像是激起了白子渊内心最深处的仇恨，双眸血红，原本打算躲避的身子硬生生停了下来。强大的压力将骨骼压得嘎吱作响，可白子渊仿佛毫无察觉，一改往日儒雅的形象，爆发出一股宛如野兽嘶吼般的咆哮声，吼，宛如猛虎下山。双拳在这一刻仿佛变成了两只硕大虎爪，拥有烈金碎石之威，争的抓向楚风。哈哈，这样才有点意思嘛！楚风见状，不但不惧，反而兴奋的大笑。对面白子渊爆发出了 C 级的全部灵力，可楚风依旧将自己的灵力保持在后备武者的程度，这样才有挑战性嘛！再吃我一拳！楚风不躲不避，拳势如剑，锐不可当。你是虎爪，那我就是利刃，敢伸手就斩断你的爪子！楚风双眸锐利，毫不犹豫的一拳轰出。将五行拳催发到了极致，刺眼的光芒让报告厅中的人群忍不住捂住眼睛。楚风拳头上的灵力波动虽然远远不如白子渊的拳，可在场众人却依然有一种难以名状的感觉，冥冥中觉得楚风的拳更强。下一刻，两道金行之拳相撞，宛如火星撞地球，一股锋锐的气浪轰然散开，木质的桌椅瞬间被懒腰切断。妈呀！快跑啊！前排的武者，挡住，要不然后面的人就危险了。啊！我的胳膊被划破了，骨头都露出来了。一位地级武者后怕的捂着自己的胳膊，他坐在最前排。这气浪爆发的太突然，要不是他反应够快，这只胳膊还真不知道能不能保住。太可怕了，仅仅是气浪就这么恐怖吗？那交战双方到底怎么样了？这是所有人的心声，不约而同的看向破烂不堪的讲台中央。随着一阵木屑烟尘消散，只见楚风淡然而立，衣衫无风自动。而对面，白子渊大口的喘着粗气，右臂无力的下垂着，肌肉还在微微痉挛，显然是用力过度的结果。此刻。白子渊通红的眸子渐渐恢复清明，取而代之的是一脸的难以置信，看着楚风呆呆的道：“你，你的灵力波动自始至终都保持在后备武者的程度，怎么会？他可是 C 级巅峰武者呀、啊，用的是自己最为得意的五行拳。而且最让白子渊震惊的还是刚刚楚风教给他的话，那一刻他身体的本能仿佛听懂了楚风的教导，刚刚那一拳比他平常至少强了一倍，那种玄妙的感觉让白子渊为之沉醉，是他从未触及到的领域。可即便如此，惨败的依旧是他。”白子渊不由陷入了沉思当中，这一刻，全场更是若真可闻。旁边的白子浩大口大口的喘息着，额头渐汗，不敢相信自己的眼睛。他引以为傲的大哥，在他心里无敌的白子渊，竟然依旧不是那个家伙的一合之敌，败得比自己还要惨。台下观众区，楚思柔和孙可可相视一眼，都看到了对方眼中的难以置信。这还是他们眼中那个永远长不大的弟弟吗？小峰他是武者了吗？孙可可喃喃的问道。楚思柔深吸一口气，也迷茫的摇了摇头，不知道，应该不是吧。刚刚小峰的灵力波动始终没有达到地级武者的界限，所以他也不能确定。可这样更让人惊恐，不是武者，却正面一拳轰飞京都大学第一人，这到底是个什么样的变态啊？两女身旁，庞烟更是吓得一句话都说不出来。他现在心中满是惊恐，感觉自己宛如一个跳梁小丑。他竟然当着一个五行拳宗师的面，反复嘲讽人家不懂拳。要是楚风事后报复，良久，讲台上，白子渊终于从那种玄妙的感觉中回过神来，眼神中不再惊恐，反而是浓浓的兴奋。强者，真正的强者。寥寥几句话，就差点让自己领悟了权益。此刻，白子渊心中已经将楚风摆在了一个极高的位置上，紧接着是一股蓬勃的战意。白子渊感觉这是他的机遇，面前这个年轻人，如果能多教他几拳，他的五行拳一定可以更进一层楼。白子渊还望赐教，和之前同样的一句话，可此刻再从白子渊口中说出，却多了一股莫名的意味，真正有了求教的意思。而这一次，全场却没有人再为白子渊鸣不平了，好像理所当然的样子。楚风叹了口气，算了，来都来了。这个家伙既然这么想挨揍，满足他就是了。白子渊不敢耽误时间，又是一式水行拳，宛如溪流潺潺，冲向楚风。楚风这次也不再客气，打眼一瞧就开启了教学模式。水行拳当如海浪
重重叠叠，无穷无尽，以柔克刚，变化无常，让敌人捉摸不透。大海之力可包容一切，亦可摧毁万物。水能载舟，亦能覆舟，让你的拳化作海浪的延伸，借力打力，摧毁对手。一边说着，同样一道水形拳直接轰飞了白子渊。栽倒在地上的白子渊有些发愣，只觉得胸口闷的难受，有一种自己的拳拳都打在自己身上的错乱感。楚风淡漠的摇摇头：“你就这点本事吗？起来，继续。”土行拳是为防守之拳，厚重无垠，练拳为牢，牢狱，极致的防御拳法。木行拳伴随着白子渊一次次倒飞而出，楚风的声音越来越冷厉，拳的速度也越来越快，直至白子渊根本招架不住，跪伏在地上，衣衫被汗水浸湿，忍不住吐出一口溺血。楚风依旧冷漠，冷喝一声：“废物，再来！”白子渊勉强爬起来，一言不发，脑海中不断回想着楚风的话，手中的拳也是一次比一次更快、更重、更强，可结果依旧是被轰飞。只是坚持的时间长短罢了，整个报告厅内只剩下楚风的喝骂声。又错了，废物！不对不对，蠢货！白子渊感觉自己进步飞速，就差一点就可以戳破权益那一层薄膜。可这一刻，楚风却突然抽身而退，不打了不打了，没劲。接着，在所有人目瞪口呆的注视下，施施然又走回了自己的座位，只留下傻眼的白子渊呆呆的站在台上。就差一点了呀，怎么就不打了呢？不甘心啊！楚风见状却是嘴角微微一笑，小样，不勾搭你心痒痒。我怎么吊你呢？前世的巅峰超 A 级啊，在我未来的兵团里当个小队长应该够了吧？楚风很坏，蔫坏蔫坏的，明明给了白子渊希望，却又在最关键的时刻戛然而止，让白子渊郁闷的想发疯。楚风只是淡笑着看着这一切，要不选择来求自己，要不就自己去领悟。别看只是最后的一小步，可也是最难的。没有个十天半个月，别想突破。现在正是武者大爆发的时期，别说半个月，就是一个周的时间，武者的实力都有可能产生翻天覆地的变化。身为第一梯队中的一员。白子渊自然不想被落下，姐，可可姐，课也上完了，咱们走吧。楚风不管周围一群人异样的目光，拉着俩美女径直走了出去，一直到楚风走远，现场才沸腾起来。所有人都在狂热的议论着，今天的战斗彻底让他们见识到了什么叫做震撼。讲台上，白子渊脸色一阵变幻，想了想，仿佛下定了什么决心，突然夺门而出，追着楚风而去。身后一群人面面相觑，像是要有大戏看的样子啊，一个个纷纷追了上去，生怕错过什么精彩的场面。白子渊的速度自然比楚风三人快很多，没一会就追了上来。你来干嘛？楚风嘴上问着，心底却跟明镜似的。只见白子渊突然一咬牙，众目睽睽之下，直接跪倒在楚风身前，认真道：“还请师傅收我为徒。”啊！孙可可忍不住惊呼一声：“这位可是京都大学第一人，以往都是他们仰望的存在，今天竟然会突然跪倒在楚风身前，这给人的冲击也太大了。”可楚风却直接摇摇头：“不收，你年纪比我都大了，怎么想的？再说现在忙，没空。”欲擒故纵，楚风故意的，可他的这番话却让周围看热闹的一群人都看傻了，拒绝了，他竟然直接拒绝了，灵力金榜前十的高手拜师不说，还被人无情拒绝了，这个世界到底是怎么了？白子渊不愧武痴之名，见到楚风拒绝，竟然着急起来了，额头微微见汗，在他看来，打者为师，年龄小又如何？只要比他强，拜强者为师又不丢人。白子渊一脸焦急，却不知道说什么好。这个时候，楚风知道，过犹不及。得给这家伙一点希望才行，要不然刚上钩的鱼儿跑了怎么办？想拜我为师也不是不行。如果你能五天内自己领悟权益，我就收了你，而且还会传你五行拳的进阶版本——五行真意。白子渊震惊的看着楚风，您说的是那套暗金级神通——五行真意？暗金级神通全套价值近百万，他在神通金榜上见过，对他来说就是一个天文数字。楚风随意的点点头，只是第一世，等你练成了，自然会给你接下来的。这五行真意他都没必要去买，脑子里就装着。前世也是他的主战神通之一，用这个钓鱼不怕鱼儿不咬钩。可即便如此，依旧让白子渊兴奋的不能自已。谢谢师傅，我现在就回去练拳，打发走了这个舞痴。楚风嘴角也扬起一抹淡淡的笑容。小子，上了我的贼船，就别想下来了，安心给我当小队长吧。拉着仍旧一脸懵逼的俩姐姐，快步离开了人群，找到了一个隐秘的角落。不等俩姐姐反应过来，直接从储物空间中取出了一大堆灵果，最次的都是 B 级灵果，足足二十几颗，还有两颗 A 级灵果。楚风嘱咐了一声：“这些灵果你们随便用，用完了我这还有。对了，两位姑奶奶，千万记住，你们现在的实力最多只能使用 B 级灵果哈，要用 A 级灵果的话，必须物化之后才行。而且灵果能量虽然充足，但也不要一味的使用，实战必须得跟上，这样的武者才能走得长远。还有，不要露惨，悄悄的用，等考核的时候吓死那些嫉妒你们的家伙。好了，我还得回去训练，考核的时候见吧。”楚风一下子说了一大堆，他给俩人的灵果足够他们使用很长一段时间了。接下来他也有自己的计划。恐怕是没法再来找俩人了，只能把注意事项都先跟两人说清楚。说完，楚风担心俩人拒绝，直接走人。直到楚风离开后，两女还是没能反应过来。
，今天经历的一切都仿佛在做梦一般。那个被他们认为是普通人的弟弟，以飞舞者的身份，像打孙子一样吊打了京都大学第一人，而且随手就拿出了几十颗珍贵灵果。这一切都太梦幻了。两女都沉默了。良久，孙可可突然深吸一口气，看向旁边的楚思柔，喃喃道：“思柔姐，你说小峰他会不会是那位啊？”楚思柔一阵沉默：“峰吗？或许吧。如果真是那样的话，那他们楚家可真是出了一位了不得的人物啊。”爸妈他们应该还不知道呢吧？肯定不知道，要不然也不会千辛万苦的把小峰弄去培训。都怪这家伙隐藏的太深了。想到这，楚思柔突然有点小雀跃，不知道等考核那天，爸妈发现自己儿子是全球第一人会是什么表情。一向望子成龙的父亲看到儿子真成龙了，会是什么反应？期待啊！想想楚思柔都想笑，转过头拉起孙可可就往学校的演武场走去。思柔姐，干嘛去啊？走吧，修炼去。他给了咱们这么多灵果，咱也不能给他丢人呀。争取考核的时候。声音越来越远，直至完全消失不见。离开京都大学的楚风，马不停蹄赶回了基地。大广场上依旧人头攒动，所有学员依旧在废寝忘食的进行实战训练。见到楚风归来，纷纷兴奋的打招呼。这一天，他们提升的比之前五天加起来的都多。楚风也全都报以笑容，静静的站在广场边上，眯着眼抬头望天。此时已经临近傍晚，夕阳西下，阳光照在身上，暖洋洋的，很舒服。重生以来，楚风的心一直都在紧绷着，不敢有半点的松懈。可这一刻。楚风莫名觉得身心轻松了些，望着远处天边宛如火烧一般的云彩，一重又一重，层层叠叠，美轮美奂，在微风的吹拂下，滚滚翻腾，煞是好看。突然，楚风仿佛心有所感，翻手拿出破风刀，下意识的施展出了九重浪刀诀。那困扰了楚风许久的第三重浪，在这一刻，仿佛冰雪在消融。楚风独自一人在练刀，本来并没有人注意到他，大家都在疯狂的对战当中，可渐渐的，他的刀越来越锋利，越来越快。以至于引起了一阵阵风浪的咆哮声，轰鸣声不断传出。霸权第一个发现，因为在那一刻，他突然感受到了一股仿佛随时可以要他性命的危机感，而且就在身边。惊恐之下，四处寻找，于是就看到了楚风的刀。无数刀光围绕着楚风，层层叠叠，看上去感觉很慢，可实际上却快得吓人。这种空间上的错乱感让他郁闷的想吐血。随着这边的声音越来越大，越来越多人的目光被吸引了过来。李鹏见状，惊呼一声：“好强的刀！”我有种感觉，随便一道刀光劈过来，我都必死无疑。太强了，难道这才是风哥真正的实力吗？李鹏突然感觉，自己虽然已经尽可能高估楚风的实力了，可或许还是小瞧了他。所有人都知道楚风强，可一直不知道他到底强到什么程度。这和眼界有关。李鹏到现在为止见到的最强生物，也不过是深渊里的一头 B 级生物罢了。而这一刻，李鹏感觉，仅凭这刀光，都能无比轻松的杀死那头凶兽，更别说那看一眼就让人心悸的锋锐刀锋了。广场上。所有人齐刷刷咽了口唾沫，对楚风的敬佩已经达到了极致，同时也对五天后的考核充满了信心。有这样一位强者的引领，还怕什么？楚风的刀一直未停，足足持续了两个多小时，一直到天完全暗下去，楚风才长出一口气，缓缓收到力，看向天空中已经近乎不可见的云彩，喃喃道：“这九重浪刀诀的第三重就叫云浪吧。本来九重浪刀诀的每一重是没有名字的，可楚风觉得自己关云雾道，不留下点东西，总觉得少点什么，索性就取了个招式名。”也算是纪念一下自己的刀，今日又达到了一个新的高度。九重浪刀诀共分九重，每三重为一大层次。在楚风的猜想中，达到第五重或者第六重，他或许就有资本逆伐超 A 级了。而现在重生不过三个周的时间，楚风已经站在了第一层次的巅峰，实力比之前又提升了数倍。也不知道自己现在战力全开，能打什么层次的对手？化灵四段、五段，或许不止吧。当初火力全开的摩罗，拥有化灵六段的强大实力。楚风觉得自己现在可以与之一战了。可惜这里不是深渊，没那么多强者让他去试验。不过楚风的心情还是相当开心的。环顾四周，却突然发现广场上所有人都呆呆的看着他，像是见了鬼一般。楚风纳闷的问道：“你们都看着我做什么？我脸上有花吗？”李鹏嗫如了一番，突然忍不住赞叹道：“峰哥，你太牛逼了！以后你就是我的偶像，滚一边去！我要你这种粉丝有屁用！你长得太丑了。”楚风也是笑骂一声：“嘿嘿。”李鹏被骂也开心的很，突然高声喝道：“风神牛逼！”被他这么一带，其余人也纷纷激动的大喊起来：“封神牛逼，封神万岁！”好了好了，今天开心，奖励所有人一颗雾化的 A 级灵果。所有人听我命令，目标灵力提取式，跑步前进。楚风觉得有必要奖励一下这些很有眼力见的小家伙们，所以决定亲自出，为他们稀释 A 级灵果的能量。哦耶，封神万岁！所有人闻言，先是一愣，随即爆发出了海啸般的欢呼声。所有人疯狂的涌向灵力提取室，生怕迟了别人半步。楚风突然喝骂一声。排队前进，乱糟糟的成何体统？被楚风这么一吼，所有人都噤若寒蝉。
，见识到刚刚楚风的刀之后，再没有人敢忽视楚风的话了，一个个老老实实的自觉列队，跟着大部队前进。楚风见状，咧嘴一笑，身后魏兴国则是脸色复杂的走到楚风身边，喃喃道：“小风，谢谢你。”楚风微微一笑，卫队就冲着你当初宁肯将自己女儿的修炼资源让给我，也不允许我被撵走，我就觉得付出这点东西值得。你听到了？魏兴国错愕的看了楚风一眼，随即苦笑一声，想明白了，也是。以你的实力，还有什么能瞒过你？好了，卫队，待会你和小玲还有刘明那家伙，你们也都进去修炼一下吧，好处很多的。楚风又淡淡道：“作为军事主官，你要是没实力，也压不住他们，对不对？”楚风直接堵死了卫星国拒绝的路，强行将三人扔了进去，只剩下当初被卫星国称为黄老的老者。黄老，你年纪也大了，就没必要进去了，就麻烦你帮我操纵一下机器吧。楚风不咸不淡的吩咐了一声，只留下黄老哭笑不得。他算是看出来了，合着这家伙不让自己进去。纯粹就是报复当初自己说要将他撵走那事，这也太记仇了吧！罢了罢了，谁让自己做了遭恶人呢？只是黄老心里还是止不住嘀咕，实力都这么强了，竟然还这么小心眼。楚风懒得搭理黄老在想什么，随手扔了一颗火红色的果子进去，开启了机器。随后的几天，楚风哪也没去，就待在基地里，尝试适应完整版赤天之翼的各种特性，修炼九重浪刀诀，研究两大神级血脉，感悟水形领域长。楚风在将自己拥有的一切进行融会贯通。虽然实力上没有显著的提升，可楚风能感觉到自己正在蜕变，这是他的一次涅槃之旅。闲暇之余，就操练一下这群小学员，日子过得简单又充实。时间如白驹过隙，很快就到了华夏武者大学入学考核的日子。今天对华夏来说是关键性的一天，对无数学子来说也是改变命运的一天。全国各地无数人群蜂拥而至，就连强大的鼓舞三圣十大家也都派了门下弟子、家族嫡系前来。所有人都知道，在华夏，国家机器依旧是最大的势力，在这里。他们的后人才能得到最完美的培养。这一刻的京都，万众瞩目。今天一大早，整个第七军事基地所有人早早就在大广场上集结，加上楚风，一共108位学员。不知道是不是巧合，刚好像是那一百单八将。此刻，每个人眼神中都迸发着难以言喻的自信。没有人比他们更清楚，这五天他们的实力发生了怎样翻天覆地的变化。此去一行，必将是一匹最耀眼的黑马。队伍最前方，霸权兽猴两兄弟，李鹏、李雅两兄妹并排而立。这几天，他们的实力和进步速度，大家都有目共睹，隐隐成了这支队伍的领头羊。当然，楚风就算是牧羊人了。这五天以来，楚风已经获得了所有人的尊重与敬畏。楚风的一句话，就如军令，令行禁止，让卫星国都眼馋不已。这时候，卫星国已经成了二号人物，可他不但不恼，反而巴不得这样。如此一来，楚风只会更尽心尽力的培养这群小家伙。高台之上，楚风负手而立，扫视了一眼台下威风凛凛、不可一世的众人，淡淡开口：“经过五天的特训。”我们第七军事基地，凡108位学员，全员进阶突破 D 级。其中 C 级初期武者32人 ，C 级中期15人 ，C 级后期武者两人，所有目标进阶超额完成。楚风的话音刚落，仿佛压抑太久的众人纷纷忍不住激动狂吼：“万岁！第七军事基地牛逼，封神牛逼！”欢呼声震天响，仿佛连山脉都在颤抖。这成绩连他们自己都不敢相信，任谁敢相信？在五天前，他们还只有一位 C 级，十几位 D 级武者，而五天后就完成了惊天逆袭。全员地级以上，还有将近50位 C 级武者呀！这是一个能让对手闻之色变、惊呼不可能的恐怖数字，根本都不用和其他基地势力去比，他们必定是第一。这其中有他们自己的努力，但更重要的是，楚风不计其数的灵果支持。每个人望向楚风的目光都充满崇拜。楚风只是淡淡一笑，压下所有欢呼声，声音依旧淡漠。记住，我们的目标只有第一，甭管对手来自哪个势力，就算鼓舞三圣十大家的嫡系全都来了，也给我把他们踩在脚下，明白吗？明白。所有人站的笔直，同时爆吼。这一刻，不管他们出身哪里，甚至有人就是十大家中人，可此刻都为自己站在这里而自豪。霸权紧紧握住了拳，心中无比澎湃。他来自北岭王家不假，可他在家族内不是嫡系，自然也就不怎么受重视，要不然也不会带着弟弟跑出来了。可这一次，他要告诉家族的那群老古董，我们出身是差，可却不会比那些被你们含在手心的宝贝嫡系们差。只要有机遇，我们也可以一飞冲天。楚风看着台下群情激愤的样子，知道这些家伙已经足够兴奋了。没必要再多说什么，淡淡道：“出发！京都国家体育馆。”浩浩荡荡的人群列队坐上军车，过程中没有发出半点声音，纪律严肃到了极致。这一次的武者大学考核选在了京都最大的体育馆中，没别的意思，就是那个地方够大，这次来的人一定很多。地方小了，别说考核，连能否容纳这么多人都是两说。与此同时，京都国家体育馆此刻已经是人满为患，无数台摄像机、无人机对准了这里，各大知名电视台纷纷出动。只为提前抢夺一个绝佳的地理位置，来自天南海北的年轻武者以及他们的家属在这里汇聚，人数还是超乎想象。国家不得不在京都体育馆外围架起了数量众多的休息区。
以地区划分，确保来的人都有地方可以休息，以应对接下来的考核。这一次，武者大学的考核采取的是网上报名的手段，就是为了防止现场报名太过混乱。此刻来到体育馆的大都是些闲散的年轻武者，一些大组织大势力的人还没来，所以也没出现太过耀眼的人物。可没过一会，人群中突然传来一阵惊叹声：“快看，是京都理工大学的队伍呢！”领头的那个消瘦青年名叫万峰，听说前几天正面击败了一位 C 级武者呢，实力很强。卧槽！那不是北岭王家和巴蜀李家的人吗？怎么靠得那么近？好像有些冲突啊！不会现在就打起来了吧？只见不远处，北岭王家和巴蜀李家两支队伍，各有近二十人，全都是 D 级以上的武者 ，C 级武者五六位，可见这些大家族的底蕴。只不过此刻两支队伍分别在两位年轻人的带领下，好像发生了些矛盾。北岭王家领头的年轻人冷笑着看向对面年纪相仿的青年，李成峰，别没点避暑，聂仙子是不可能看上你的，我才是聂仙子最完美的伴侣。被称为李成峰的青年也毫不客气，王曰。你也不撒泡尿照照自己，长得五大三粗的，聂仙子又不瞎。你们王家的王八全练得多了，不会真成王八了吧？马德，要干架是吧？王晕直接怒了，他最烦有人戏谑他们王家的权。怎么，怕你不成？李成峰带领的李家人也毫不示弱，两队人差点直接动手。好在一队负责安保的军队过来拦住了，俩人也不敢继续闹事，各自放了点狠话，悻悻离去。这一处只是今天武者大学考核的一个缩影，来的天才青年太多了，一个个正是血气方刚的年纪。一言不合就要动手是常态，只是可怜一群兵哥哥不断充当灭火队长，到处灭火。这时候又有势力到了，哎，好像是京都大学的种子队伍啊，作为大学联盟里最强的一个，感觉他们实力不弱呀。有人回应道：“肯定不弱，领头的那个名叫白子渊，可是灵力金榜前十的变态呢，谁会是他的对手？”又有人回：“可我好像听说他几天前就被人打败了，这段时间也一直没露面，是不是徒有其名啊？”那谁知道，反正考核的时候都就清楚了。这些人正议论着。突然，整个京都国家体育场瞬间一静，在一些人茫然的时候，听到有人喊：“三大圣地之一，蓬莱仙境的人来了！”哇，领头的聂青兰仙子也太美了吧！天哪，你看他们的气息，竟然毫不收敛。十五人，竟然全都是 C 级武者！嘶，难道这就是圣地的底蕴吗？一家十五位 C 级武者冠绝全场了吧？蓬莱仙境的人一出场，直接震撼全场。清一色的 C 级武者，这就是实力的象征。其实，按照常理来说，武者只要不主动释放气息。旁人一般难以看透具体实力，除非实力、眼力相差太过巨大才能看穿。可蓬莱仙境这十多人，就这么大摇大摆地释放着属于 C 级武者的威压，是个人都能看出来。为首的聂青兰一双丹凤寒眸，只是冷冷地扫了一眼周围的人群，就吓得周围人群纷纷后退。如此，聂青兰才收回了威压。他性格就是如此清冷孤傲，根本不屑于隐藏实力，能让正视的，只有其他两大圣地的妖孽人物，或者还可以加上十大家族中寥寥的几位天才。除此之外，在他眼中。都是废物。跟在聂青兰身边，还有一位花甲老妪，拄着龙头拐杖，头发早就花白，可体内隐隐散发出来的压迫感，还是让周围人难受无比。这是位鼓舞强者，不修灵力，但依旧让人无法忽视。此行也是由他负责保护聂青兰这些圣地天才。谁要是因为老妪年龄大而认为可欺，只能说一句要倒大霉了。灵力复苏的初期，这群传承下来的鼓舞高手有资本俯视灵力武者，可随着灵力武者的强大，他们必将消散在历史的车轮中。不只是老妪，其实只要是有些传承的大势力。此刻都来了内力高手，负责保护门内弟子的安全。王云和李成峰等人的背后，也都各站着一位中年武者。此刻，两位中年武者看到老妪后，纷纷上前行礼。显然，论江湖地位，这位老妪也远在他们之上。同样厚着脸皮贴过来的，还有王云和李成峰俩人。他俩的目的，不外乎和聂青兰能说上几句话。可乃成想，聂青兰只是冷漠的瞥了两人一眼，就不再关注了。十大家族是有几人值得他郑重对待？可不包括这俩家伙，有些平庸了。灵力金榜排名四五十名。在普通人看来，已经是高高在上了，可在聂青兰这种人眼中，也就那样。可怜俩舔狗，舔着脸过来，却一句话都没来得及说，就被撵走了。还不如同样过来打了个招呼的白子渊，人家最起码还和聂青兰客气了几句。白子渊的实力真的不弱，就连聂青兰也得承认，就算不如他，可也相差不大了。随着蓬莱仙境的到场，现场氛围也到到达了高潮，不断有大势力的人到来。江南赢家、秦岭秦家、东域唐家、西垂墨家，十大家族接连到齐。这些家族的实力可都不弱，来的家族子弟至少也都是地级武者，一个后辈武者都没有。不多时，龙虎山圣地的人也来了，清一色的男性在一位身穿灰色古朴道袍的青年带领下，悄无声息地进入了会场，不像蓬莱仙境那般锋芒毕露，反而低调得很。可却没人敢小瞧他们。龙虎山道家起源之地，自古就是一处充满神秘色彩的地方，从那里走出的门人怎么可能会弱？时间已经来到了八点，九点考核就会正式开始。不过此刻。绝大多数有名有姓的势力都已经到场，除了楚风等人，当然记着他们的人不多。最让所有人关注的，当属三大圣地之首，鼓舞的巅峰，昆仑圣域的人。
，作为压轴的存在，来得迟一些也能理解。正在这时，人群爆发出了一阵激烈无比的欢呼，甚至远超刚才蓬莱仙境来人的时候。我的天，你们快看，是武装直升机！这气派，羡慕啊！我们来的时候只有一支部队开路，比不了啊！这些大势力来的时候都向国家机器报备过，也有些特权，可是远远比不上此刻昆仑圣域的入场方式。只见三架武装直升机发出一阵阵轰鸣声，从不远处的天边呼啸而来，稳稳地降落了到地面。随后，前两架直升机舱门打开，一位位劲装武者缓缓走下，足足近三十人。这些人面容冷漠，有男有女，显得高傲无比。可无一例外，浑身都散发着一股淡淡的威压。没有弱者，领头的是一位寸头刀疤青年，手中正把玩着一颗金色的超级球，一副无聊的模样。要是楚风在此，自然会认出。这人正是灵异一母同胞的亲弟弟林森。这时。最后一架直升机上的人也都走了下来，和前面一群人武者不同，最后下来的十几人也是有男有女，却都显得随意很多，面带笑容。有人伸着懒腰，有人甚至向周围人打起了招呼。最引人注目的，还是最后一位从直升机中走出来的一位年轻女子。女子迈步走出的一瞬间，全场仿佛都安静了。只见一道绝美的身影缓缓踏步而来，双眸似水，十指纤纤，肤如凝脂，笑若嫣然，回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色，出尘脱俗的气质丝毫不输聂青兰。甚至论容貌还要更胜一筹，在场的青年才俊无不看直了眼。李承峰和王晕更是差点流口水了。昆仑圣女柳仙儿，楚风前世至死依然心心念念的可人。是的，柳仙儿也出身自昆仑圣域，只不过和灵异并不是同一个派系。像三大圣地这样的庞然大物，内部自然分成了多股势力，只是有主有次罢了。就在所有人的目光都被昆仑圣域的人吸引过去的时候，突然一道喝骂声打破了此刻的宁静。李鹏，我特么说了，让你们别走二皇高架，那里堵得慌，非不听。这下来晚了吧？看看人家都已经到齐了，这仗我给你们记上了。待会要是拿不到团体第一名，咱们新账就账一起算。这道喝骂声瞬间吸引了所有人的注意。谁啊？这么狂的吗？还拿第一名？没看到三大圣地十大家族的人都在呢吗？在这种场合，这样说真的好吗？这也太不自量力了吧！所有人转头望去，只见几辆普通的军车下，一行百余号人正唯唯诺诺的被一个年轻人训斥，没有一个人敢反驳，老老实实挨骂。这群人凌厉内敛，看不出实力。可看他们唯唯诺诺挨训的模样，就能知道强不到哪去。强者在哪都是有傲气的，什么时候能忍受被一个同龄人这么教训？更何况没听那年轻人说什么吗？路上竟然都堵车了，连给他们开路的人都没有，一个小势力罢了。没人认为楚风他们是什么强队，只觉得好笑，感慨这份不知所谓的勇气。周围奚落声不绝于耳，李鹏颇为不忿，想说些什么，却被楚风拉住了。和这些家伙废话没什么意义，一切还是得靠拳头说话。当然，也有人不觉得楚风是在开玩笑，那就是京都大学的第一人白子渊。看到楚风的那一刻，白子渊无比激动，他这五天练拳差点没把自己给练死，终于在昨天真正领悟了拳艺，完成了楚风交代的事情，有资格拜师了。领悟五星拳艺的那一刻，白子渊才清楚，之前自己和楚风在五星拳上的差距究竟有多大，所以他现在迫不及待的想知道，楚风所说的暗金级神通五行真意究竟有多强。楚风这边发生的事，甚至吸引了三大圣地的注意力。聂青兰只是冷漠地瞥了一眼，便不再关注，都是些无名之辈的哗众取宠罢了。龙虎山圣地的道袍青年多看了楚风两眼，却也没有过多表现。昆仑圣域的林森只是淡漠地抹撒着手中的低级品质超级球，仿佛事不关己。倒是柳仙儿，下意识地多看了两眼，并不是因为楚风口出狂言，而是隐隐间，柳仙儿总感觉有种莫名的熟悉感。这种感觉很奇怪，他确定从未见过楚风，低首轻眉，喃喃一声：“有趣。”旁边一位扎着双马尾的年轻小姑娘以为柳仙儿在和他说话。一扭头，仙儿姐姐，你在跟我说话吗？柳仙儿微笑着摇摇头，没有解释。楚风一行人径直朝休息区走去，一路上有人在观察他们，而楚风也在打量着四周，咧嘴一笑，熟人真的不少，仿佛又回到了前世群雄逐鹿之际。小气女聂青兰，不就是不小心看光了他身子吗？至于不要命的追杀半年多吗？老鹰比玄成子，龙虎山进出些老鹰比，这些穿道袍的家伙下手黑着呢，以领头的玄成子为最，天天扮猪吃虎，没少坑人。短命鬼灵森，天天嚣张跋扈。不把天下人放在眼里，得死的最早。第一次深渊魔潮后，这家伙好像没多久就死了，具体死因楚风也不清楚。当初灵异也只是跟他提了一嘴，看到最后，楚风目光缓缓落在了那一道让他魂牵梦绕的身影之上，忍不住轻声呢喃：“仙儿。”看着那道倩影，楚风只觉得一股喘不过气来的感觉，他永远也不会忘记前世两人被灵异算计，深陷绝境之时，柳仙儿决绝的舍命相救，没有一丝一毫的犹豫，在神魂即将消散之际。看向自己那充满留恋、不舍与爱意的眼神，也是在那一刻，柳仙儿才真正的吐露了心声。魂牵梦绕的声音仿佛又在耳边响起：“峰哥，原谅仙儿的任性哦，两个人都死在这也太不值了呢。”
，偷偷告诉哥哥哦，心儿从见哥哥第一眼的时候就喜欢你了呢。可哥哥是个呆子，是块大木头，哥哥以后就是自己一个人了，照顾好自己，不然心儿会心疼的，一定好好活下去。声音戛然而止。最后那一刻，柳仙儿带着满足的目光，在他怀中永远闭上了眼睛。那一刻是楚风心中永远的痛，也正是从那一刻开始，楚风已然入魔，活着唯一的目标只剩下复仇。回忆被一道尖锐的嘲讽声打断，回过神来。楚风才发现自己站在原地一动不动，脸颊布满泪痕，再一次坚定地看了一眼不远处淡雅脱俗的柳仙儿，深吸一口气，这一世我不会再让任何人伤害你，这一世我也不再是呆子大木头了，我要你做我的女人。突然，柳仙儿仿佛察觉到有一股火热的目光正灼灼地看着自己，不由转身望去，四目相对，仿佛跨越时空的相遇。楚风眼神不躲不避，嘴角轻轻向上，何旭又绅士的微微一笑，柳仙儿一愣，下意识的点头回应，他刚才其实是有些生气的。因为楚风的目光毫不掩饰，让他有些不舒服。追求他的人很多，可没有人敢大胆到如此直白。但是和楚风目光相接的一瞬间，柳仙儿不知道为什么，平静无波的心弦仿佛被触动了一下。那是一道怎样的眼神啊？没有情欲，没有令人作呕的欲望，清澈见底，却仿佛又充满爱怜，想把自己拥入怀中，好好疼爱。柳仙儿急忙低下头，竟然不敢再直视，连他自己都不敢相信，他竟然会是这种反应。可等他再次抬头想看一眼楚风之时，却发现楚风早已不再看他。心中竟然隐隐有些失落，而此刻楚风也有些恼怒，眼前挡路的一群人惊扰了他和仙儿的眼神交流。该死！魏新国冷着一张脸迎了上去，身旁霸权低声解释道：“峰哥，他们就是和咱们一直不对付的第三基地的人，领头的是他们教官于明海。听说有些背景，就是他一直给咱们使绊子。”楚风只是点点头，上下打量了于明海一眼。一个中年男人脸上有着一颗黑痣，丑陋无比，此刻正用一个公鸭嗓嘲笑魏新国等人：“哟，这不是魏专家吗？好久不见呢。”魏新国懒得给他好脸色，硬邦邦的回了句：“见不到你才好。”于明海不外乎的一笑，突然感慨道：“哎，老魏啊，听说你这段时间也挺难。你说上级这是怎么想的呀？生生给你们第七基地捡了一半的资源，哎，我都替你着急。”于明海摇头晃脑，语气带着戏谑：“当然，我觉得以你老魏的本事，就算一点资源不给你，想必也能完成上面给的任务吧。”哈哈。听到于明海的嘲笑声，身后他的一群学员也跟着哄堂大笑。魏新国此刻突然不生气了，饶有兴趣的看着于明海：“哦，有劳你老于挂念了。”就算不知道你的第三基地实力怎么样了，咱也想看看差距啊！听到魏新国的这番话，于明海还以为魏新国服软了，高兴的不行，假装很勉强的道：“哎，其实我这也不怎么样，一百多号人，最后也就马马虎虎的培养出了六位 C 级，五十一位 D 级。嗨，不值一提。”话虽然说的很谦虚，可脸上得意的笑容已经遮不住了。这成绩甚至比他之前预料的还要好，此刻颇有一种淡淡的倨傲。基地势力中，谁有资格做他第三基地的对手？于明海沾沾自喜，又看了一眼魏新国，感慨道：“老魏。”知道差距是好事，你也别伤心。我记得你那不是还有个叫霸权的小家伙，好歹也有个 C 级武者呢。魏新国咧嘴一笑，意味深长的道：“差距确实不小。”于明海哈哈一笑，他自然听不出什么，还以为魏新国承认不如他了，越发开心。在外人看来，俩人竟然越聊越火热。一直以来，于明海都被魏新国压得死死的，这次好不容易用了点手段，才终于翻过身来，心情可想而知，巴不得多看看魏新国的笑话。而魏新国也将计就计。看着于明海，仿佛猴子般自己在那里兴奋的上蹿下跳，甚至还恭维的拿出手机，打开录像，说要学习一下于明海的讲话精神，学习一些先进经验，可把于明海捧得飘飘然，说起话来更是倨傲嚣张，一副指点江山的模样。魏新国也不多说，就录像，打算等到待会全员灵力等级检测之后，再放给他看看。杀人得诛心才有趣吗？魏新国这边的恶趣味，楚风懒得管，这些事和他无关，他只负责把人培养起来就行。楚风现在最想的事就是去找柳仙趁着还没开始考核。先去混个脸熟再说，感情需要慢慢培养的，总不能一上去就说，嘿，咱俩上辈子是一对，爱的深沉，现在就从了我吧，会被打死的。这般想着也不耽搁，径直朝着昆仑圣域的休息区走去。身后霸权和李鹏也紧紧跟随。按照李鹏的说法，他俩以后就是楚风的小弟。大哥出行，后面不跟几个小弟，多没面子。吃了楚风那么多好处，不付出一点，心里也不安稳，就当给楚风打工还债了。当然，这是李鹏的说辞，楚风都懒得拆穿他。还不是看到了跟自己一块，说不定就能混到一点好处，那就赚大发了。愿意跟着就跟着吧。这俩人经过自己的一通调教，亲自实战操练，实力真不算弱了。估计就算不如五天前的白子渊，也差不了太多了。打打杂也算有点作用。各个势力的休息区都挨在一起，距离倒也不远。昆仑圣域的休息区中，分成了泾渭分明的两派，一派以林森为首，手下的劲装武者也都是一副别人欠他们钱的表情，倨傲沉默，一言不发。另一边则是以柳仙儿为首的十多个人，他们就活跃太多了。三三两两说个不停，倒是柳仙儿自己静静站在边缘处，不知道在想些什么。周围有无数青年才俊想上前搭讪，可却始终不敢迈出第一步，因为只是远远望一眼
，就有种自惭形秽的感觉。它太美了，美得不可方物，像是夜空中圣洁的月光，不可玷污。当然，也有些自命不凡的家伙，厚着脸皮围在周围，嘘寒问暖，就如王家王晕，李家李成风。自从柳仙儿来了之后，这俩人对聂青兰的热情都下降了许多，转而开始搭讪柳仙儿。可尴尬的是，柳仙儿也不搭理他们，甚至于。柳仙儿周身仿佛有一道无形的结界，以他俩的实力，竟然都无法靠近，只能在周围干着急。可突然，有一道声音打破了此地的静谧：“柳姑娘，可以聊会吗？”柳仙儿诧异的转过头，正好和楚风清澈的目光相对，下意识回想起了刚才的一幕，愣了一下，还没来得及回答，楚风就已经霸道的靠近了。那道结界于他如雾，两人此刻的距离不足一臂之距。好久不见了，楚风微微一笑，目光直视着柳仙儿，有些霸道又有些侵略性。柳仙儿有些尴尬的别过头。他意外于楚风无视他的护身结界，又好奇楚风所言，只好歪着小脑袋，朱唇轻启：“我们以前见过吗？”话音刚落，周围原本谈笑的昆仑舞者，此刻突然集体晋升，面面相觑，满脸惊讶。一向清冷的昆仑神女，竟然回应了一个陌生男人，这可是从来都没发生过的事啊！而且以神女的实力，他如果不想，没人能靠近的。可那个家伙，由不得他们不多想啊！楚风笑容收敛了些，想了想，认真的点点头：“见过。”听到楚风如此肯定的回答。柳仙儿一时间无言，他确定从未见过眼前的男人，可心底总有种莫名的熟悉感，让他有些困惑。楚风笑笑，刚打算开口，突然一道不合时宜的声音传了过来：“不是吧，兄弟，你搭讪的方式太土了吧？”又有人不满的呵斥：“朋友，懂不懂先来后到啊？我们先来和仙儿小姐聊天呢。”楚风循声望去，只见王云和李成风两人满脸不悦的看着楚风，看到一个无名小辈竟然和女神贴的那么近，心中醋意横生，嫉妒无比，又过不去，情急之下。两人才脱口而出，楚风眉毛一挑，淡淡道：“北岭王家王晕，巴蜀李家李成风。”他知道这俩人还是因为前世，这俩家伙竟然想偷溜进聂青兰的闺房，被发现了，差点死在聂青兰剑下。当时闹得有些大，要不是两家长辈出面，真就没命了。吓得两人急忙磕头认错，保证不再纠缠聂青兰，才保住一命。简单来说，这俩家伙就是有色心，也有色胆，可惜实力不行。这种货色，楚风怎么可能放在心上？可王晕和李成风却不这么想。听到楚风知道他俩的名号，更是神气无比。是我们识相的就还没说完，楚风有些不耐烦：“请滚！没看到老子和仙儿聊得不错吗？被打断很恼火的。”王晕一愣，没想到楚风竟然敢这么对他们说话。“小子，你想死吗？”王晕的声音变得冷厉。身为十大家族之一，王家的核心嫡系，何曾被人如此羞辱过？有本事就从柳小姐身边滚出来！听着，俩人依旧像苍蝇般在旁边喋喋不休。楚风懒得多说什么，转头呼唤俩小弟。小弟不就是干这种事的吗？家人在侧，楚风可不想亲自动手，唐突了柳仙儿。喂，霸权，李鹏，你们俩过来，把这俩玩意请出去，挺烦人的。说完，楚风才意识到，这几个家伙好像都是一家子，这样可就有趣了。听说霸权好像对王家还有些不满呢。听到楚风的呼叫，不远处的李鹏和霸权急忙赶来，刚好和李成风、王晕打了个照面。同为一个家族，关系虽然不能说多亲密，最起码都是认识的。何况李鹏和李成风还是三代内的血缘关系，他还得喊李成风堂哥。这一见面着实有些尴尬，李鹏只好咧着嘴喊了一声：“成风哥，你也来了呀！”李成风这才认出李鹏，这个家伙小时候就从军去了，这一转眼竟然变化这么大。小鹏，你不是当兵去了吗？怎么混成别人小弟了？李成风十分不满，十大家族的人哪一个不是傲气十足？这小子真给李家丢人。不过碍于家里长辈的情面，李成风并没有多说什么。李鹏却大大咧咧的道：“成风哥，你不了解情况，好多人想给峰哥当小弟都没资格呢。”李成风无语了，这家伙。竟然还当初优越感来了，回去一定得告诉他爹，让他爹打断腿才好。要是说李鹏和李成风之间的关系还算比较正常。另一边，王云见到霸权的一刻，却突然冷淡一笑：“哟，我当是谁呢？原来是那个剑种啊！”王龙，好久不见了呢。霸权双拳紧握，低沉的声音死死压抑着怒火：“我叫霸权，王家和我没关系了。”哈哈，可笑！是王家生你养你，要断关系，也是我王家驱逐你。你算个什么东西？和你母亲那个贱人一样，剑种罢了。霸权浑身止不住的颤抖。那是极致的愤怒，王玉，你骂我可以，再敢侮辱我母亲，我会让你付出代价。霸权的出身一直是他的心病，他的父亲是王家一位不学无术的二代，酒后乱性，侵犯了霸权的母亲，才有了他。在王家这种传统的大家族中，他的出生就是原罪，从小就备受歧视。那个酒鬼父亲也没什么本事，仗着王家子弟的身份，胡作非为，最终死在了女人的肚皮上。小时候是他们娘俩相依为命，活的甚至不如一个下人，还是瘦猴父母可怜他们。不断接济，才让他们活了下来。所以霸权对王家没有半点归属感，有的只是仇恨。王云仿佛没看到霸权的怒火，或者看到了，但却觉得调戏这个贱种很有趣，又戏谑着开口：“哟，我
我记得某些人好像当初说要出去自己闯，要出人头地，要超过我，要让我王家后悔。现在如何了？王晕哈哈一笑，哈哈，废物一个，刚刚被一个小屁孩教训的不敢出声，就这样也想让我王家后悔？你配吗？霸权气的身子都在颤抖，面对其他人，他可以毫无畏惧，可他从小被王晕欺压惯了，王晕是他挥之不去的噩梦，一时之间竟然不知道该怎么办。楚风眉毛一挑，瞥了一眼王晕，这家伙路走窄了呀！你说你们的家事，我本来懒得管的，可你为什么非要牵连上我呢？做错事，我说他们两句怎么了？碍着你什么事了吗？真是自作孽不可活呀、啊！只见楚风先是朝着柳仙儿歉意一笑，接着转过身子，淡淡道：“霸权，在。”霸权抬头看向楚风，眼神血红，声音都有些沙哑，可还是转头回应了一声。楚风也懒得废话，这个家伙话太多，挺烦的。给你个任务，去给我锤爆他。楚风说着，随手从眼前桌子上抓了一小撮瓜子。哦，对了，补充一句，十招吧，让他闭嘴。楚风的话音落下。这一小片区域都安静了下来，昆仑圣域的年轻人面面相觑。这家伙到底谁啊？这么狂的吗？就算柳仙儿那等存在看不上王晕，可并不代表王晕就是个弱者。出身十大家族，更是灵力金榜上四五十名的存在啊，已经足以腐蚀亿万人类了。这种强者，即便是在他们昆仑圣域当中，也没多少的。王晕更是气急反笑，这真是我今年听到最好笑的笑话。小子，我劝你别太狂了。楚风懒得搭理他，看向还在踌躇的霸权，淡淡道：“我培训了你这么长时间。”这要求对你来说不难，我知道你在怕什么，但这是你打破心魔最好的机会。说到这时，楚风或许是有些不耐烦了，声音慢慢变冷。我最后再说一遍，要么十招内打倒他，要么滚出我的队伍。我这里不收垃圾。楚风的声音如雷鸣炸响，或许在外人看来有些不近人情了，可楚风依旧我行我素。我那么多灵果给你们用了，甚至亲自充当陪练。要是没带给我想要的成绩，我要你们又有何用？灵力金榜四五十的排名，很强吗？李鹏和霸权，就算不如前十，也是前十五的水准。打个王晕，不是轻轻松松，只是没自信罢了。这一刻的楚风，双手背负，嚣张至极，真的是狂到没边了。连身后的柳仙都忍不住怀疑，此刻的楚风，和刚刚那个翩翩有礼的男人，真的是同一个人吗？被楚风下了最后通牒，霸权深吸一口气，朝着楚风恭敬的一抱拳，郑重喊道：“霸权，听令！”转过身，直视着对面带给他童年无尽悲楚的家伙。王晕，站！王晕此刻也快气炸了。先是被柳仙儿无视，又被楚风小瞧，最后连这个他最看不起的剑种也敢向他宣战，忍无可忍。哼，不知尊卑的东西，以下犯上，是你自己找死，那就别怪我不念同族情谊了。王晕暴喝一声，寒怒出手，全身轰鸣。王晕自然也是拳道高手，此刻他冷笑一声：“王龙，告诫你一句，人最重要的是有自知之明。我今天就替你爹教育教育你。”霸权见到王晕出拳，吐气如浪。既然已经决定要战，那就要战得漂亮。峰哥说他行，他就一定行。十招，只能少，不能多。王晕，你没资格说我，接我一拳。只见霸拳脚步腾挪，拳随身动，脚带肩，肩带臂，臂带拳，瞬间爆发出了一股轰鸣如雷般的拳劲，后发先至，迎上了王晕的寒怒一拳。这里的动静也吸引了其他地区的注意。王家休息区内，负责守护王家小辈的中年内力武者突然睁开眼，目光死死盯住了霸拳的那一拳，眼神中满是震惊，喃喃自语一声：“拳劲如雷。”那个数字竟然已经达到这种地步了吗？中年武者蹭的一下站起身，目光紧紧盯着对战中的两人。他难以相信，被驱除出王家的一个小子，竟然展现出了无与伦比的拳道天赋。那一拳蕴含的能量波动，甚至让他这个六重内力的高手有些心悸。要知道，如果用灵力等级来换算的话，他至少也算是一个 B 级武者呀。这意味着，霸权此刻展现出来的力量已经足够威胁到他了。这怎么可能？旁边还有王家子弟，不知道发生了什么。王叔，出什么事了吗？被称为王叔的中年武者没有说话。只是眼神示意了一番，他现在心绪还波动的厉害。而这一刻，王云的拳和霸权的拳相接了，轰隆，宛如火星撞地球，一股气浪轰然散开，有一道身影比来时更快的速度倒飞而出。众人定睛望去，让所有人大跌眼镜的是，威名赫赫、灵力金榜排名第48名的王云，此刻竟然宛如断了线的风筝一般被轰得老远。只见王云满脸的错愕，看到所有人的视线都集中在他身上，下意识的为自己辩解：“我刚才轻敌了，小子，还算有点实力啊。”不着痕迹的擦掉嘴角的血痕，王云眼神阴旧，他不得不承认，此刻的霸权不一样了，气势、意志、拳风、拳势都有了太大的变化，他一时之间都没反应过来。是的，只是他没重视罢了。一个剑种怎么可能比他还强？再来，这一次，王云爆发出了一股让人心悸的气势。C 级后期，流星拳！王云怒喝着，宛如箭矢一般冲向霸权，而霸权的应对依旧是看起来普普通通的一拳，慢吞吞的，仿佛迟暮老人。可在现场众人眼中，却快如闪电，让人难以捕捉轨迹。这是那日在广场上，霸权冠楚风练刀时领悟到的。
，那种空间的错乱感让他为之沉醉。霸权不懂这是什么，只能照猫画虎，勉强临摹。可此刻却宛如全神降临，慢吞吞的一拳却仿佛携着气吞山河之势。这威势让周围的一众人群都忍不住色变。林森、聂青兰、玄成子、白子渊、柳仙只要是强者，无一例外都感受到了一丝威胁。这股力量，柳仙距离最近，感受也最深刻。可他没看霸权，反而看向了旁边不断嗑着瓜子的楚风。霸权竟然这么强，可为什么他会对楚风言听计从？其中又有什么隐秘？而在旁边看戏的楚风倒是不知道柳仙的想法，只是看着霸权，忍不住咧嘴一笑。哟，还有点小惊喜呢，全是入门了呀、啊！现在应该勉强比得上五天前的白子渊了，也就是拥有了五天前金榜前十的实力，记忆、记事、意境，这算是武道中一个大的提升方向。五天前的白子渊在世的路上已经走了一段距离，此刻的霸权或许还是有点差距，但最起码也是同一个层次了。看到这，楚风已经预料到了王晕接下来的惨状了，懒得再看，反而嘎嘣嘎嘣的嗑着瓜子，随后又小心翼翼的将瓜子皮和肉分开。果然，下一秒，楚风就听到了一声凄厉的惨叫，像是骨头断裂的声音。只见王晕这次更惨，右拳上的骨头刺穿皮肤都露出来了，鲜血布满整个拳头。这一刻的王晕只感觉眼前一片黑暗，栽倒在地上，失魂落魄的喃喃着：“不可能，不可能的，我怎么可能输给一个废物？”王晕仿佛得了失心疯，突然又疯狂的冲了上去。下一刻，又被霸权无情的一拳轰飞，倒在地上连连咳血。霸权现在只觉得心情无比舒畅，下手也是毫不留情。啧啧啧，惨啊！楚风瞥了一眼霸权，淡淡道：“小拳进步挺大啊，连我都瞒过去了。”霸权此刻仿佛重生了一般，朝着楚风憨憨一笑：“托您的福。”呵，楚风轻喝一声：“他可不吃这一套！既然如此，五招内让他老老实实趴在地上，弄得满地都是血，这不是给人家环卫阿姨添麻烦吗？”霸权憨憨一笑：“再一拳就行。”保证让他起不来，我要杀了你们，杀了你们！王云听到这俩人一唱一和，如此羞辱自己，难以忍受，再一次冲向了霸权，而霸权也准备最后补上一拳。在最后一刻，突然一个中年武者从天而降，一手将王云护在身后，另一只手则化成一道铁拳，轰然砸向霸权。霸权眼神一凌，拳头刚一接触就察觉到不敌，连连后退。不过倒是没受伤。王成坤，小辈之间的事，你插手为何？霸权认出了眼前的人，王家长老堂的一位长老。第六重内力的高手，堪比 B 级灵力武者，可他此刻也不惧。刚才那一拳，他感觉虽然不敌，但也不是毫无抵挡之力。王成坤冷着一张脸，王龙，对同族你竟然也能下此重手，不念半分同族情谊，冷血至极。霸权冷漠以对，刚打算反驳，却听到楚风平静的声音响起：“霸权，回来吧，和这种上来就给人扣帽子的家伙，没必要讲道理的。现在不太好收拾他，等有机会了，用拳头让他闭嘴就是了。”霸权闻言，嘴角上扬，明白了，峰哥。说着。霸权转身就走，留下王成坤一人尴尬的站在原地，走也不是，留也不是，只能冷哼一声，强行找角度。王龙，你这么听一个外人的话，真给我们王家丢人。这话却仿佛刺激到了霸权，只见他猛地转过身，突然大笑一声，哈哈，真是笑话，口口声声我们王家是你们的王家吧？从小到大，你们给过我什么？我现在能有尊严的站在你们面前，都是你们口中那个外人给的，我不听他的，难不成听你们的？我有病啊！说完。霸权只觉得心情格外舒畅，念头无比通达，走到楚风身后，乖乖立定。这一幕再次让现场哗然。强悍至斯的霸权，在那个年轻人面前，为什么会这么听话、啊？楚风见状，只是淡淡一笑，这下痛快了吧？武者嘛，血都是热的，觉得不爽了，打一顿就爽了，还不爽就杀了，总能爽的。现在的人类啊，就是太仁慈了，不死人怎么叫乱世呢？最后一句话，楚风确实有些感慨。放在前世，像王晕、王成坤这种挑衅强者的行为。当场被杀也没什么稀奇的，可惜此时深渊魔潮还没来临，人类还没有什么危机感，自然也就没什么强者尊严不容侵犯的意识。王成坤只是冷哼一声，愚昧粗鄙，真是可笑。如今深渊宝地出现，武道正兴，何来乱世一说？楚风意味深长的笑了笑，希望一周后你还能活着跟我说这句话吧。说完也就懒得解释了，对牛弹琴没意思，反而郑重的看了看手中宛如小山一般的瓜子肉，突然扭头递给身边的柳仙儿，喏，刚包好的，吃吧。迎来的是柳仙儿瞪得滚圆的美眸，这是你用嘴磕的吧？这是你用嘴磕的吧？这句话一出，全场直接安静了。不单单是柳仙儿自己，其他昆仑圣域的武者也一个个长大了嘴巴，瞠目结舌。楚风先是一愣，随即反应过来，我、哦、忘了，咱已经重生了呢。前世的柳仙儿是不嫌弃的，他常常这样包瓜子给他吃，忘了这一事，俩人才刚刚见面。众人无语至极，这个家伙到底是哪里蹦出来的玩意啊？有你这么撩妹的吗？最让人难以理解的是。柳仙儿这等仙女竟然没给他一巴掌，这让众多男同胞很难接受。最关键的是，就这样一个盲流子的家伙，居然能让霸权这种强者乖乖听话。
，他到底凭什么？楚风才懒得搭理那些玻璃心，转过头又看向李成风，咧嘴一笑。对了，你刚刚貌似也笑话我来着，要不要让你堂弟也和你打一场？楚风记仇的很，打扰到他和仙儿增进感情，只收拾一个王晕怎么够？李成风一愣，有些尴尬，没想到这家伙这么小心眼。轻咳一声，没有直接回答，反而看向李鹏，嗨嗨，小鹏啊，哥问一句，你和那个什么霸权谁更厉害啊？李鹏挠了挠头，想了想，实诚的道。那家伙确实比我厉害，李成风松了口气，那就打。刚想硬气一把，又听到李鹏随口补充道：“我和霸权那家伙打，最多打个几百招就不行了，还是弱了点。”几百招，李成风忍不住惊呼一声：“自己这个便宜弟弟，什么时候都这么强了？貌似刚刚王云三招就被干倒了吧？”得，这还打个屁！李成风把已经到嘴边的话又重新咽了回去。诸位朋友，在下告辞。猛地一抱拳，头也不回的离开了。怂的那叫个干脆。楚风算是看出来了，怂这一方面，李家是一脉相承啊。基因管着呢，而对李成风来说，不过是一句口头之争，犯不上像王晕那样被修理一顿，尤其是被自家兄弟揍，以后还怎么见人？李成风毫不怀疑，看自己这堂弟对那家伙言听计从的模样，揍起自己来肯定不带犹豫的。这一场闹剧般的突发状况就这么结束了。死狗般的王晕被王成坤带走疗伤去了，不是王成坤不想报复，实在是没把握。王家这次没来太强的人，他也就相当于一个 B 级武者罢了。对上一个霸权还好，可那个一直吊儿郎当的家伙，真让他看不透啊。只能暂且忍下来了。时间过得很快，正式考核也快开始了。楚风只能向柳仙儿告辞，回到自己队伍当中去。回去的路上，楚风在前，霸权和李鹏俩人一左一右，人群纷纷让开一条路。直到回到第七基地的休息区时，还不时有人关注着他们，或者说是关注霸权。李鹏只是自己说自己厉害，谁知道是真是假？楚风更是看起来和普通人无异，只有霸权实力让人心颤。等楚风走到休息区的时候，发现卫队和于明海竟然还站在一起。只不过此刻的于明海眼神有些复杂的看了一眼霸权，像是掐了一整个柠檬，有些酸。老魏啊，倒是让你捡到了一个不得了的人物呢。哪里哪里，让老于你见笑了。魏兴国淡然的笑了笑，你知道个屁，咱确实捡到了个宝，可却不是霸权啊。看着魏兴国的笑容，于明海心里格外不是滋味，顿了顿，突然叹了口气。哎，老魏啊，不是老哥说你，你们的心思我也懂，不就是集中所有资源培养一个门面吗？这样考核的时候也不至于脸上无光。可你考虑过其他人的感受吗？这对其他人工。平吗？你这是做的可真不地道啊！像我们第三基地，对所有人都一视同仁，每个人都能获得应有的资源，大家一起进步，这才是长久之道。说罢，又装模作样的看向卫队身后的队员，感慨一声：“当然，孩子们，你们也别怪你们的卫队，他也是没办法，资源不足，只能委屈你们一下了。”卫星国闻言，忍不住看了一眼于明海，这玩意心可真黑啊！这就开始挑拨离间了，下一步是不是就准备挖墙脚了？可惜啊，我们这的水太深了，你把握不住的。所以卫星国只是笑笑，你爱说啥说啥，待会有你哭的时候。这俩人的恩怨和楚风无关，他正在仔细的搜寻父母的身影，距离正式开始也只有十几分钟了，可自己父母和舅舅一家好像还没来呢。倒是看到了楚思柔和孙可可俩人，这俩人此刻也在四处眺望。终于在考核即将开始之前，楚风听到了母亲孙念英的埋怨声：“俩大男人竟然都不认路，二环那么堵也敢走，差点迟到。”旁边舅妈也在帮腔数落，楚天来和孙建斌俩人老老实实的挨训。看得楚风想笑，这一幕怎么和自己刚才如出一辙呢？一边笑着，一边和父母挥了挥手。考核快开始了，不能随便出休息区了。另一边，楚思柔和孙可可也发现了几位长辈。孙可可直接大喊一声：“爸妈，姑父姑姑，仔细看我们的表现哦！”孙可可用力挥着手，忍不住想显摆一下。这几天他们的进步，自己都难以相信，一定可以让所有人大吃一惊的。也就是在这一刻，突然一道高亢激昂的国歌在耳边响起，所有人肃穆而立，庄严郑重，宣告着。华夏武者大学第一届招生考核正式开始，紧接着，一道巨大的金色光柱从天而降，落入国家体育馆中，在场馆中央圈出了一个范围巨大的金色光柱，通天彻地，熠熠生辉。这一幕着实让在场所有人惊得不行，这到底是什么玩意？国家对金榜的利用已经到这种地步了吗？倒是楚风见到这一幕，不由咧嘴一笑，好家伙，这一世又见到这玩意了呀，还真有点怀念呢。灵力检测金柱，算是排行金榜检测功能的一个延伸，人类可以租用。花费积分就能租用一定范围、一定时间的金柱，这玩意前世用的也很普遍，效果很好。只要武者进入金柱并主动释放灵力，就能检测具体等级，当然必须自愿才行。看到这玩意，楚风忍不住喃喃道：“灵力检测金柱都租了，那其他几个测试用的小玩意是不是也能看到了？这倒是和前世的测试有点区别了呢。难不成因为自己重生的蝴蝶效应？这下可有意思了呢。”楚风没多想，这样也好，那此次的考核一定非常公平，没人会去质疑排行金榜的准确性。这个时候，体育场馆中央的高台上，一位国家工作人员通过大屏幕宣布了一下规则：第一关灵力等级检测，独自前来的散修武者先行检测。
，先分成百人一组，再一同进入灵力检测光柱中。各个组织、势力、大学学员分别算成一组。这些人倒是没有多少，可质量上比散修武者高太多了。今天现场一共来了十多万参加考核的学员，单单这第一项就不是个小工程。不过仅仅是进入释放一下灵力，速度倒也快，很快便有大量的工作人员出现，开始安排进入顺序。楚风所在的第七军事基地有点倒霉，被分在了靠后的出场顺序，这意味着他们要等待更长的时间。不过也可以趁机观察一下其他人检测的结果。华夏从来都是高效率的，在强大的组织力下，很快检测开始。第一个散修百人队走进了金色光柱，在众人的注视下，这些人同时释放出了灵力波动，一时间能量四溢。下一刻，金色光柱出现了波动，每个人的身前都浮现出了一个迷你的金色小光柱。迷你光柱的长短不一，有人面前的光柱只有一根手指那么长，有人却有巴掌那么长。这时，考官适时解释了一声：迷你光柱的长度以十厘米为界，十厘米以下。皆为后备武者，十厘米之上，每多十厘米，则代表武者的等级高一等。如地级初期武者，光柱长度为十厘米，地级中期为二十厘米，以此类推。C 级武者起步长度为一米，每二十厘米为一小阶段。至于 B 级考官，压根就没提。现阶段排行金榜上排名第一的那位风神也依旧是 C 级罢了。现在提没意义。听完了考官的解释，众人在望向光柱中的一百人，这一下就一目了然了。迷你光柱长度超过十厘米的都不算多，总共只有两人。也就是两位地级初期武者，这也在意料之中。散修武者普遍资源不足，只能自己下深渊去拼，拼赢了逆天改命，拼不赢就永远留在深渊，没有太大的波澜。一队队的散修武者进入测验，大部分都只是后备武者，只有一小部分是地级武者。一直进行到接近中午时分，终于出现了一位 C 级的散修，还引起了一阵议论。当然，对各大势力来说不算什么。又过了一个小时，散修全都检测完了，只剩下各大势力的人跃跃欲试。考官也不耽搁，直接宣布：云巅大学参与考核的学员入场。哗啦啦，一群人，足足一百多人涌入金色光柱中。随着灵力爆发，引起一阵阵惊呼 ：“C 级武者两人 ，D 级武者二十三人，其余全都是后备武者。”这成绩顿时让所有人眼前一亮，终于还算看得过去了。接下来，各大势力的表现都还不错，现场的欢呼声也一直不减，一直轮到十大家族上场了。巴蜀李家是十大家族中第一个出场的，由李成峰带队。手里摇着不知从哪搞来的一把折扇，晃晃悠悠地走进了金柱中，让人看了忍不住想捶他。各位，释放灵力也让大家也见识见识什么才叫十大家族。李成峰淡淡的声音传出，难掩一股出身十大家族弟子的高傲。随着一阵金光闪耀，李家二十五人中 ，C 级足足五位，其余全部 D 级武者。这个成绩超过了前面所有的势力。李家确实有骄傲的资本，可还没等李成峰得意多久，考官就宣布下一个进行测试的是京都大学。在白子渊的带领下，白子浩、楚思柔。孙可可紧随其后，一百余人同时进入金柱，释放灵力。随着白子渊的一声轻喝，京都大学的学员们纷纷释放灵力。很快，结果出现了： 3 5位地级武者， 6 1位后备武者。这些都还算中规中矩。可最让人难以接受的是，最前面那六个身影前的迷你光柱，高的吓人。白子浩的光柱 1.2 米 ，C 级初期，还有俩人的光柱高度和他差不多。白子渊身前的光柱就更高了，足足 1.6 米 ，C 级后期。这些人都是京都大学倾力培养的天才，尤其是白子渊。声名显赫，有这等实力也不奇怪。可最让人震惊的是，白子渊身边的两位女生身前的光柱长度丝毫不比白子渊差，甚至犹有过之，还高那么一点。同样是两位 C 级后期，霎时间全场哗然，议论声不断。卧槽，京都大学什么时候这样牛逼了？白子渊等级高我能理解，可这俩美女从哪里冒出来的？之前从未听说过。C 级后期啊，现阶段武者第一梯队的标准，竟然是两位娇滴滴的大美女！天哪，这什么世道？外人只是惊讶。可京都大学的队员们就是震惊了，在他们印象里，这俩美女的实力一直中规中矩，在学校的支持下突破 C 级或许有可能，可怎么可能直接追赶上了京都大学第一人白子渊？白子浩更是忍不住出声问道：“学校给你们的资源远比我们少，你们俩怎么做到的？太让人意外了。”孙可可狡黠一笑：“嘿嘿，保密，他才不会说。你们背后只有一个大学撑腰，而我们两姐妹身后却是排行金榜第一人，根本没有可比性，好吗？”京都大学的成绩一出，把李家都压下去了。李成峰郁闷了，这叫什么事啊？可实力不如人，他还能说什么？只能埋怨考官这排的什么顺序啊？体育馆内的成绩是直接投屏到高空中的大屏幕上的，按照迷你光柱的高度有一个简单的排名，在体育场外等待的家属也能看到。随着大屏幕的再一次刷新，原本有些无所事事的楚天来无意间一瞥，瞬间就愣住了，喃喃道：“不，不会吧？英子，剑兵，小娟，你们快看啊！我是不是看错了？四柔第一名，可可第二，什么？”孙念英第一时间反应过来，看着屏幕中的排名，从上到下一个个往下看。第一名，京都大学楚思柔 ，C 级后期；第二名。
京都大学孙可可 C 级后期，第三名京都大学白子渊 C 级后期，第四名巴蜀李家李成峰 C 级后期。几人面面相觑，楚天来指着屏幕突然放声大笑，引来众人侧目。哈哈，第一名楚思柔是我女儿，哈哈，我老楚家终于出息了，光宗耀祖啊！对楚天来来说，这是他老楚家祖坟上冒青烟了，在全国十多亿人口、现场十多万考生中拿下了第一名。就算是暂时性的第一，这对于一个出身普通家庭的人来说，本就不可思议，由不得楚天来不兴奋。周围人听到楚天来有些失态的大笑，眼中不但没有鄙视，反而都是浓浓的羡慕、嫉妒。怎么就不是自家孩子呢？这可比高考状元还让人开心啊！周围甚至有不少衣冠楚楚的各种老板递上名片，只是想结识一下楚天来。未来必将是武者的天下，强者才是决定性力量。提前打好关系，百利而无一害。孙建斌夫妇也开心的不行，唯有孙念英开心过后，突然有些担忧的说了一句。思柔和可可肯定能进武者大学了，我现在就担心小峰了，不知道那孩子有没有突破地级啊！妻子的一句话，瞬间将楚天来拉回到现实，有些不自信的道：“在老魏那应该没问题吧？”突然又恨恨的道：“都怪老魏那个不靠谱的混蛋，这么长时间也没给我来个电话，好歹告诉我一声那小子的情况。”现在咱们是两眼一抹黑。不远处，体育馆内的卫星国突然莫名的打了一个喷嚏，又有人背后议论我吗？难不成是于明海这个混蛋？卫星国是真忘了跟楚天来打电话这茬事。本来楚天来交代的就是。一定要让楚风考上武者大学，可等魏新国见到楚风那一瞬间，就万分确定，这货要是考不上武者大学，武者大学就别办了。没经过啥努力就完成的目标，自然没啥印象了。轻易得到的往往不珍惜，就是这个道理。此刻，京都大学的人在万众注视下慢慢退场，目光最多的还是集中在楚思柔和孙可可身上。这俩人这次给了所有人一个惊喜，尤其是京都大学武者学院的院长，都快乐疯了。排名前三全都是他们学校的人，这一下可真是露脸了。等到楚思柔俩人回到座位区，这位院长立马迎上来，当机立断的提升了两女日后的福利待遇，就算进入武者大学依旧可以享受，让其他人无不艳羡。这相当于一个人领两份工资啊！之前只对白家两兄弟有过这种承诺，这也算是京都大学提前对两女的投资了。楚思柔和孙可可相视一眼，倒没觉得多开心。没办法，楚风给他们的灵果实在是太多了，相比之下，学校给的资源就差太多了，看不上也是人之常情。京都大学的爆发引起了一波高潮。剩下的各大势力也都跃跃欲试，测试一直进行着。十大鼓舞家族来的人有多有手，此时也都已经通过检测了，成绩不是特别惊艳，但也都还算不错。这些自古传承的大家族也不会把所有鸡蛋都放在一个篮子里，来参加武者大学考核的也只是这些家族天才的一部分罢了。楚风环顾四周，发现还没进行测试的，只剩下各大军事基地和最后的三大圣地了。三大圣地不用说，国家肯定是会把他们放在最后，留作压轴出场。如此一来，不出意外的话，接下来就要轮到他们了。果不其然，很快，站台上的考官就宣布了第一军事基地的学员上场 ，C 级两位 ，D 级二十五位。按照卫队的说法，这第一军事基地算是完成了上级下达的任务指标。接下来就是按照顺序来，第二军事基地上场，成绩也都差不多。轮到第三军事基地上场的时候，于明海竟然不在自己队伍的位置待着，反而特意跑到卫星国身边。哈哈，老魏啊，你这视线好，不介意我来你这看看吧。卫星国嘴角冷笑，心里跟明镜似的。你们第三基地排在我们前面，位置也靠前。扯什么事情好呢？这不是故意恶心人的吗？这家伙的目的无外乎就是待会他学员的成绩一出来，找个炫耀的人罢了。他卫星国显然最合适。脸上，卫星国却露出了一抹真诚的笑容。欢迎，当然欢迎了。我可是求之不得呢。卫星国说的话，仿佛真的是游戏法，真诚的让于明海都有些纳闷。这家伙看不出来我是来嘲讽你的吗？还没等他多想，他的第三基地队员成绩已经出来了，和他之前炫耀的并无两样。六位 C 级，五十一位 D 级。这成绩已经很不凡了，不愧是于明海费尽心机掏空各大基地资源培养出来的。这出乎意料的一幕，引起了全场的阵阵惊呼。从比例来说，竟然丝毫不弱于十大家族，甚至比一些来的人比较少的那几家成绩还要强不少。于明海顿时开怀大笑，感觉特有面子，脸上仿佛有光，感慨万分的拍了拍卫星国的肩膀：“老魏啊，哥哥，我先给你们探个路，抛砖引玉，算不得什么，我看好你们哟。”小人得志的模样，让李鹏忍不住撇撇嘴，这家伙。是真不怕自己待会直接射死啊！是真的一点后路都不给自己留，真勇士啊！卫星国只是笑笑不说话，这副姿态看在于明海眼里，更是觉得卫星国自愧不如了。说起话来颇有一副指点江山的滋味。很快就轮到了第七军事基地，包括霸权和李鹏在内的所有人都暗搓搓的摩拳擦掌，眼睛雪亮，那是兴奋的目光。为了这一刻，他们等了太久，他们这一去必将惊天动地。楚风站在所有人之前，听到考官喊到了他们队伍的名字，突然淡淡的开口了。所有人都听好了，待会都给我全力释放灵力！我警告你们，别学霸权那个蠢货，总是藏着掖着。年轻人可以扮猪吃虎，可扮的时间长了，就真成猪了。当。
得自己可以碾压一切对手的时候，就要嚣张，就要让对手恐惧，就要让对手无可奈何。楚风没有刻意压低声音，周围又都是耳聪目明的舞者，不由纷纷被楚风的话吸引了目光，就连三圣地的人也不例外。我靠，他这话也太狂了吧！这是连我们也不放在眼里的意思啊！他不会是想说他们这一些歪瓜裂枣就想横扫我们三大圣地吧？于明海都忍不住嗤笑一声，年轻人别太狂了，容易栽跟头的。楚风突然回头过。淡淡的瞥了一眼于明海，嚣张无比的用食指轻轻抵住嘴巴，嘘，别说话，看着。这一幕让全场一静。下一刻，突然爆发出如海啸般的议论声：“嘶，够狂！马德，这家伙到底哪来的自信啊？嚣张的让我想打他。”连站在最顶端的几人的神情都有了些变化。林森不由嘴角一扬，一个比他还狂的人呢。玄成子双手合十，默念一声“无量天尊”。聂青兰单手拂过剑锋，第一次对楚风起了点兴趣。而柳仙儿只感觉越来越看不透这个男人了。于明海被楚风的动作气得肝疼，只能恶狠狠地道：“小兔崽子，不知天高地厚，会有报应的。”楚风只是咧嘴一笑：“小人物罢了，你懂个屁！装孙子那是实力不如人的时候才干的事，虽然不丢人，可还是那句话，既然我有碾压一切的实力，何必让一群跳梁小丑在自己眼前蹦跶，影响心情？”楚风懒得回应，带领着身后的107人，步履铿锵地走进了金色光柱笼罩的范围当中。因为刚才楚风那嚣张的一番话，现在几乎所有人的目光都集中在他们身上。有人幸灾乐祸，想看他们出丑；也有人抱着宁可信其有，不可信其无的想法。楚风这家伙看上去又不是傻子，不会蠢到给自己队伍挖坑吧？不管其他人怎么想，楚风等人在金色光晕中站定之后，其他人都看向楚风，等待着他的命令。风哥，下命令吧！李鹏最为积极，迫不及待的道：“他本就是喜欢嘚瑟的性子，这种露大脸的事是他最喜欢的。”楚风也是笑笑：“好，那就给那群家伙亮一亮吧，省得一个个坐井观天还不自知。”好嘞。随着楚风的话音落下。所有人的脸上都带着一股莫名的笑容，瞬间释放了自己全身的灵力。霎时间，整个体育场内的灵力都仿佛开始暴动，一股灵力风暴在中央开始缓缓汇聚，摄人心魄。实力低微的一群人更是忍不住开始站立。这是这么回事？我好像感觉一股威压压得我喘不过气来。还没等他们反应过来，金色光柱已经将楚风他们释放出来的灵力波动尽数捕捉，一道道迷你光柱在楚风等人身前凝聚，甚至已经不能说是迷你了，超过一米的光柱比比皆是，一眼几乎数不过来。这一瞬间，整个体育馆内都被无数根高大光柱耀眼的光芒铺满，刺眼夺目，全场瞬间安静了，仿佛落针可闻。只有一道道粗重的喘息声，证明着大家都还活着。良久，终于有人打破沉寂，不自觉的喃喃道：“五十位，身前光柱超过一米的，足足五十位，整整五十位 C 级舞者呀！天哪，这怎么可能？不可思议！我快被晃瞎了。”紧接着，又有人忍不住道：“其余五十八位也都是 D 级舞者，而且还都不是普通的 D 级初期。”大多数人身前光柱都接近一米了，这不就是 C 级预备队吗？这些人放在任何一支队伍里，那都是种子级别的天才，而在这里，仅仅是最普通的一员。这到底是一支什么样的队伍？又是什么人才能培养出来？所有人都癫狂了，不敢相信自己看到的，这实在是超出了大家的理解范围之外。在当今 D 级舞者为主流 ，C 级舞者为顶尖的时间段，一下子冒出五十多位顶尖高手，岂能不让人震撼？有人更仔细的数了数，这才发现，在这支队伍里 ，C 级初期舞者32人 ，C 级中期舞者15人。就连罕见至极的 C 级后期舞者都有两人，正是霸权和李鹏。霸权的实力已经有不少人见识到了，那个看起来吊儿郎当的李家弟子，竟然没开玩笑，也强得离谱。看得李家大师兄李成峰心里格外不是滋味。同为 C 级舞者，实力差距也可以很大的。而最让所有人瞠目结舌、难以接受的，还是站在队伍最前面的那个年轻人，刚刚嚣张无比的家伙。他身前的金色光柱竟然冠绝全场，都要接近两米了。C 级巅峰，目前为止唯一的巅峰，全场第一。这一刻，全场哗然。这家伙还是人吗？这第一毫无疑问了吧？谁又能跟他比？或许三大圣地那几位变态可以试试吧。反正一般人早就放弃了楚风争锋的心思，这等级超过他们太多了。没一会，楚风带着一群人从光柱中缓缓走了出来。短短一段路程，却让所有人自觉让开一条通道。一片沉默，纷纷行注目礼。身后，李鹏和霸权等人兴奋的身子都在颤抖。这种万众瞩目的感觉，爽！这一刻，这一群人恨不得为楚风去死。是为知己者容。他们忘不了，这一切荣耀都是楚风带来的。楚风倒是很淡然，带领着众人来到卫队身前，微微一笑：“卫队，信不辱命。”哈哈，好样的！卫星国也是兴奋万分，一拳捶在楚风肩膀上，接着也没忘记一把搂过身边早就看傻了的于明海：“哈哈，老于，借你吉言，我这些小孩子们表现的还不错吧？”于明海僵硬的扭过头，脸色涨成了猪肝色，狂咳不止：“嗨嗨，不错，相当不错啊！”卫星国脸上的笑容已经按耐不住，突然拿出了一部手机，打开其中一个刚刚录制的视频。哦，对了，老于，这是我之前向你取经时的保留的经验，真有用啊！立竿见影
我还得多谢谢你呢。”看着自己在屏幕中侃侃而谈，指点江山，于明海想死的心都有了，脚底下尴尬的抠出了一套三室一厅。他宁死也想不通，被他坑掉一半资源的第七基地，怎么会变态成这样？这已经不是超常发挥能解释的了。突然，于明海又突然想到了一件让他后背发凉的事情。卫星国这支军事基地取得了这么大的成绩，上面不可能看不到。要是找到卫星国的时候，人家随便说一说自己干的那些事。这次影响太大了，他上头的人不会帮他，也不敢帮他，除非他们都想死了。完了，死定了！于明海头上冷汗直冒，两条腿都发软，差点一头栽倒在地上。卫星国却笑呵呵的跟一个手下吩咐道：“去，没看到于教官都累软了吗？快给人家送回去。”是，就这样，于明海被两个人架着，有气无力的回到了自己的区域。这波叫啥？这波就叫求锤的锤，不作就不会死，怨不得人。与此同时，体育场外，楚天来再次疯狂了，这次兴奋程度比之前更甚，死死盯着大屏幕上的排名，甚至都不敢相信自己的眼睛，忍不住仰天长笑，老泪纵横。哈哈，我儿子，我儿子也是第一了，第一、第二都是我楚家人，死而无憾了。哈哈哈，楚家夫妇兴奋的不知道说什么好。小峰，小峰他什么这么厉害了？孙念英这时候甚至都不敢接受，生怕认错人，闹出误会。五天前还是一个普通人，五天后竟然摇身一变成了全国武者考核最巅峰的那一个人，任谁也不敢相信啊！倒是楚天来慢慢冷静的分析了一下，虽然也不太靠谱，但好歹算是有个心理安慰。或许是老魏那家伙靠谱呢，再加上小峰有我这么优秀的基因，强强结合，这也是说不准的事儿啊！在自夸这方面，楚风或许真是完整继承了楚天来的基因。俩人说起来一点都不带害臊的，两夫妻旁若无人的交流着，却快把周围人的心脏都极度炸了。这对夫妻上辈子到底积了什么德啊？这一儿一女都是妖孽吧？有些人还是不愿相信，可架不住大屏幕上写的清清楚楚：第一名，第七军事基地楚风 C 级巅峰；第二名，京都大学楚思柔 C 级后期；第三名，京都大学孙可可 C 级后期；第四名，京都大学白子渊 C 级后期；第五名，第七军事基地霸权 C 级后期；第六名，第七军事基地李鹏 C 级后期；第七名，巴蜀李家李成峰 C 级后期。第一、第二都姓楚，这老家伙自己也说他们老楚家。八九不离十，这就没办法了。就是可怜那李成峰，排名竟然一降再降。不过好歹还在前十之列，可李成峰自己都清楚，三大圣地的人可还没检测呢。他这位置铁定保不住，这特么也太悲催了吧！李成峰都忍不住想，遇到这个楚风之后，就特么没走运过，晦气。至于楚风本人，此刻却低调得很，因为他现在正在忙着继续压缩灵力。楚风已经记不清他这是第几次压缩了，反正他体内的灵力就像是千层饼一样，被他蹂躏的一层压一层。反正目标只有一个。绝对不能突破 B 级。这一次，经过五天时间，身体本能的自主修炼，不知不觉又达到了 C 级巅峰，体内的灵力已经渐趋饱和。楚风要做的就是再一次压缩，压缩到极致，让灵力变得更加浓稠。而这只是楚风的方法之一。实在不行，楚风还打算尝试着淬灵力入骨、入髓、入七经八脉，反正这些地方也不是不能装了。楚风的想法往往有时候能直接吓死人，幸亏有两大神级血脉的存在，才能让他这么搞的同时没有弄出人命。还真别说。要是让楚风这么一次又一次的压缩灵力，最终说不定真会搞出一个什么样的 C 级怪物呢？到时候的楚风一旦突破 B 级，那就是惊天动地。这也是楚风的想法之一。等级越低的时候，锤炼基础的效果越好，未来的路才会越走越顺。盲目追求初期的修炼速度，往往得不偿失。前世已经有太多人印证了这一个观点：超 A 级就是第一个大坎，基础不牢靠，别想突破。就像楚思柔和孙可可他们，纯粹靠灵果堆上来的武者，只是权宜之计。楚风接下来也不会让他们轻易突破 B 级的，在 C 级多锤炼一会没坏处的，还得加强一些实战。当然，这些事得一件件的来。现在最重要的是先参加完考核。随着楚风这群人考核完，后面参加考核的十几个军事基地组织脸皮皱得跟苦瓜一样。现在上去，不就是去丢人的吗？就算他们成绩不错，可有第七基地的珠玉在前，无形间无论他们表现得多么好，都只是绿叶罢了。有没有关注他们都是两说，除非他们可以超过第七军事基地，可能吗？连想都不敢想的事，可又不能不上，只能硬着头皮开始测试了。果不其然，根本没人搭理他们，所有人依旧沉浸在刚刚楚风等人带来的震撼当中。就这样，后面的军事基地们的学员一个个无精打采的结束了考核，还别说，成绩真挺不错的。可惜心里还不是个滋味。这个时候，主考官也是面色复杂的站了出来，忍不住多看了楚风等人几眼，才宣布了一声：接下来要参加考核的是三大圣地，这才是他们认为的重头戏。谁能想到？前面竟然冒出一匹黑的不能再黑的黑马，这样一来，就算三大圣地也不够看啊。加起来倒是差不多，可三大圣地更丢不起那人，除非哪个圣地的年轻一代倾巢出动，全都来参加这次考核，说不定还能比一比。可这同样不现实。总之，这次考核的底子是兜不住了。主考官摇了摇头。
只能无奈地宣布了第一个出场的是蓬莱仙境，这才将现场众人的注意力吸引了过去。只见聂青兰身着青衣锦绣，面无表情，手持一柄清风长剑，冷漠地走在队伍最开头。队伍人数不多，可个个是精英。这支队伍从一开始就没收敛过他们的威压，所有人都知道这是一支全员 C 级的存在。现在大家最想知道的是，聂青兰到底是什么实力？身为三大圣地之一的传人，他又能否和楚风相比？楚风倒是无所谓，再者说他早就看透了这娘们，也是 C 级巅峰，不过比自己差点。这都是无所谓的事，只是楚风不在乎，可聂青兰在乎。在楚风惊讶的目光下，正好带队路过的聂青兰突然停下了脚步，猛地转头看向楚风，清冷的眸子直视，冷冷的道：“我会超过你。”就扔下这么一句话，转身就走，看得楚风莫名其妙，有毛病吧？这娘们儿也太好胜了吧？老子又没说跟你比。再说我这一世可还没看你洗澡呢，犯不上一来就针对我吧？难道说咱俩天生就犯冲？楚风恶狠狠地想着，要是这疯娘们以后再针对自己。自己就把他右边屁股后面有颗痣的事情说出去，看谁更难受。越想越开心，李鹏都觉得自家老大是不是有病啊？这相当于被人下战书了，竟然还在那里傻笑。等楚风再次反应过来的时候，蓬莱仙境的测试结果都已经出来了。不出意外， 1 5个人全都是 C 级武者，其他人也都中规中矩，唯有聂青兰是 C 级巅峰武者。只不过，貌似比楚风当时身前的光柱矮了点。即便如此，也再一次引起了众人的惊呼声。只有聂青兰不满意，恨恨的一跺脚：“下次。”下次我一定要超过你。蓬莱仙境的成绩还是很耀眼的，除了不如楚风等人，排在第二没问题。聂青兰也是实打实的第二名，只是可怜体育馆外的楚天来，第二位不是自家闺女了。不过楚天来也知足，能有现在这成绩，已经不知道楚家老祖宗背后发过多少功，祖坟冒过多少次青烟了。只是也不知道楚天来脑子里想的些什么，突然冒出一句：“要是小峰能把这姑娘给娶了，那岂不是前三都是我楚家的了？”这话让周围的人直接栽倒。大兄弟，做人要懂得知足啊。给其他人留条活路吧。体育馆内，随着聂青兰的出现，再次引发了一波高潮。毕竟这可是位大美女 ，S 型完美身材，大长腿，怎么说也比楚风那会养眼吧。第二个出场的是龙虎山圣地，清一色的年轻男性，这群人一来就默不作声的坐在自己的位置，不说话，不交流，不走动，一点没有所谓圣地的威风，以至于让不少人都忽视了他们，甚至心底隐隐有点小瞧，觉得圣地也不过如此嘛。不过楚风可不这么认为，他一直觉得这圣地的风气不好。要不然怎么出来的弟子，个个喜欢扮猪吃虎？谁知道那道貌？然的模样下是颗什么样阴险狡诈的心？尤其是领头的玄成子，更是浸淫此道的行家里手。前世身为十大高手之一，硬生生靠扮猪吃虎，弄死了好几位深渊魔尊级别的存在。别人是靠实力硬杀，这家伙是有实力，但是装没有，各种手段装弱，反杀了不少深渊魔族，功劳倒是不小。可楚风就是觉得这家伙太阴险，乃像聂青兰那个娘们，脑子一根筋，最好骗了。这一次。楚风连看都不用看，玄成子暴露出来的实力绝对不超过 C 级后期，好像是他们龙虎山一种很特殊的功法，可以压制自己的实力，对修炼有很大的益处，倒是和魔罗的风境有些像，却又没有那么大的后遗症。前世楚风也曾眼馋的很，不出所料，随着龙虎山一行十八人走进金色光柱中，全都是 C 级，这点倒是没丢圣地的脸。可楚风很想说，你们能不能严肃点？考核呢？十八人当中竟然有十七个 C 级出气，唯有玄成子才堪堪 C 级中期，闹呢？拿别人当傻子玩呢？不过楚风觉得，说不定还真有不少人会相信。毕竟现在这些人又不知道龙虎山的一些不良风气，当真也是情理之中。果不其然，很快场内就响起不少议论声。起初的声音还不大，可随后愈演愈烈，都是在笑话龙虎山圣地有愧于圣地之名。我上我也行，不值一提之类的，听得楚风都有些尴尬。你上你也行，你倒是可以试试，保准你上去被一拳打死。这群家伙心可黑着呢。玄成子等人回到休息区时。三大圣地位置在一个区域，聂青兰忍不住蹙眉。玄成子，前段时间我就听说你曾一人在深渊同 B 级凶兽搏杀，怎么会这么弱？玄成子淡淡一笑，声音沉稳。聂仙子说笑了，那些都是外面的谣传罢了。玄成子本就远不如聂仙子。聂青兰被捧得有些飘飘然，轻哼一声。可无论如何，你的修行不能落下。身为圣地核心，可别坠了圣地的名头。很显然，这娘们有所怀疑，可惜被轻易的哄住了。都开始劝诫人家努力修行了。倒是不远处的柳仙儿莞尔一笑。玄成子道兄。素闻龙虎山秘法万千，有一法名曰藏，可藏天、藏地、藏人。柳仙儿的话适可而止。玄成子听闻后，神情第一次有了些许动容，可瞬间就恢复了平静，淡淡道：“柳仙子过誉了，本门是有一些残点缺级，不过凡凡尔，外界所传都是虚名罢了。”玄成子没提藏这一部秘法，显然有转移话题之意。柳仙儿笑了笑，没再继续这个话题，试探出来自己心里有数也就罢了，没必要把人家底子都给掀了。紧接着，就听到主考官提到昆仑圣地的名字，林森蹭的一声站起身。面容冷酷无比，也不说话
，直接就走，连路过聂青兰和玄橙子的时候也没打招呼。他身后二十八位劲装武者像是一个模子刻出来的，一个个默不作声，闷头向前走。和龙虎山人的沉默不同，这群人身上时刻散发着一股淡淡的煞气，让人一看就觉得不好惹。林森走后，柳仙儿才对着聂青兰几人轻轻一笑，转身朝着自己身后众人一招手：“走吧，到我们了，走了。”这一上午做的我腰酸背痛，有人伸了个懒腰抱怨一声。叽叽喳喳的样子和前面林森带领的昆仑武者宛如两个宗门，他们一共十五人，一举一动让人忍不住感慨。都说一方水土养一方人，可昆仑这个地方真不一般，竟然养出了性子截然不同的两伙人。等昆仑武者全都站到金色光柱中后，随着林森和柳仙儿同时下令，整个体育馆内再一次掀起了凌厉风暴，全部都是 C 级武者，整整四十三位，比之前楚风带领的那一支队伍也仅仅是少了七人罢了。要知道，这些人肯定不是昆仑所有的年轻武者了。第一圣地的恐怖可见一斑。这四十三人中，初中期占绝大多数，后期倒也有两位，不过可能刚进入没多久。而林森和柳仙儿身前的光柱也是超过 1.8 米的高度，也就是说，两位 C 级巅峰，比楚风差点，但又比聂青兰也强，又引起一波惊叹。排行榜再一次更新，楚风依旧是第一，第二却变成了柳仙儿，第三成了林森，往后分别是聂青兰、楚思柔、孙可可、白子渊。虽然等级并不能等同于实力，可突然出现如此多巅峰强者，也让所有人大饱眼福。如此。这第一轮考核也就即将落下帷幕。正当主考官走上高台，打算宣布第一轮考核结束，第二轮考核开始的时候，突然，不远处的景观大湖之上多了两道身影，一高一矮，一老一少，尽皆踏水而行，如浮毛横渡。与此同时，年轻人淡淡开口了，一道朗朗之音仿佛跨越了空间，在体育场中炸响。不好意思，深渊无常，变幻莫测，林某耽搁了些，希望还来得及吧。随着年轻人的话音落下，众人只觉得眨眼间的功夫，这一老一少竟然已经跨越了湖面。来到体育馆当中，速度快的惊人。年轻人面容阴朗，剑眉星目，身穿一身锦绣青色长袍，背负一柄金龙长剑，举手投足间不自觉流露出一抹高贵之感，嘴角带着清朗的笑容，既显尊贵，又多了些儒雅随和，让人忍不住生出清静之感。随行老者则显得朴素了许多，粗木麻衣，头戴一顶镂空毡帽，像是落了些灰尘。老人熟练的拿在手中扑朔了一下，抖落尘土，露出早已秃顶的头顶。两人在人前站定，气势非凡，瞬间吸引了所有人的关注。此刻，年轻人神情平静。缓缓踏前一步，看向高台之上的主考官，双手抱拳，淡笑一声：“考官大人，深渊危机四伏，林某本想及早赶回，却不料遭到了些许凶兽袭扰，所以来迟了些。不知林某此时能否继续参与考核？”主考官思索片刻，点了点头：“按照规矩，只要第一项考核没结束之前，符合招生条件者都可以参加。你可以继续参加此次考核。”听到考官肯定的答复后，年轻人嘴角的笑容更盛：“多谢主考官。”年轻人的话音刚落，旁边的老者突然看向蓬莱和龙虎山两大圣地之处。朗声笑道：“嘴里牙齿都没剩几颗，可气息依旧中气十足。”老婆子，好久不见了。还有那个臭道士，你以为你藏起来我就找不到你了吗？藏头露尾，说的就是你。说着，仿佛是和他口中的臭道士较上劲了。老者突然神色一变，周身一股澎湃如海的气息突然爆发，强悍的气息瞬间笼罩全场，在场所有人无不色变。好强！王家的守护者王成坤更是露出惊容，急忙爆发出全力抵挡这股气息。不只是他。李家的中年男人也做出了同样的动作。此刻，好像凡是内力强者，无不如临大敌，纷纷释放内力波动来抵抗这股气息。即便这秃顶老者根本就没有针对他们。当恐怖气息即将波及到两大圣地之时，蓬莱仙境中拄着龙头拐杖、一直闭目凝神的老妪突然睁开了双眼，冷哼一声：“老秃子，你过分了！”说罢，同样一股强悍的气息直接将所有蓬莱仙境的弟子笼罩在内，彻底隔绝内外。龙虎山圣地身后的虚空中辨不清楚方位，同样也传来了一道叹气声。这老秃子一来就下死手，真霸道啊！说着，同样一位道袍老者手握拂尘，缓缓浮现身影，手中拂尘轻轻一扫，一股微风拂过，也将这股气息抵挡在外。老妪和道袍老者两人几乎是同时动手，相当于联手对抗这股力量，脸色还是微变。可以看出来，两人虽然也很强，但是和刚到的秃头老者相比，还是有些差距的。哈哈，老朋友都来了，你们不迎接迎接我，这不是惹我生气吗？秃头老者哈哈一笑，语气狂傲无比，却没人敢反驳。下一刻，所有威压瞬间消失，仿佛从未出现过一般，在场众人眼中无不惊恐万分。这就是圣地的力量吗？太强了！别说那些散修了，就连十大家族也远远不如吧？是的，现场有见识的人不少，都认出了这两人的身份。年轻人正是昆仑圣地年轻一代的领袖林毅，同时也号称是华夏青年第一人。而老者名气也大得很，昆仑圣地长老堂第八长老，人称莫老人，内力八重的超级强者，在古武领域宗师一般的人物。没想到这次竟然他竟然也出山了，人群议论纷纷，众人也都了解到了这位看起来其貌不扬的老者究竟有多恐怖，而他身边的灵异也是一个妖孽。
，灵力金榜排名第二的强悍存在。听说前几天又进入了深渊，看样子也有不小的收获。他一来，就连聂青兰、林森、玄成子、柳仙这等天骄都变得黯淡无光。人的名数的影，灵异走到今天也闯出了赫赫威名。曾经一人一剑，连闯鼓舞十大家族，占百余位青年强者，年轻一代竟无人是其一河之敌。就当所有人都以为他会继续挑战蓬莱仙境和龙虎山圣地之时，灵异却突然激流勇退，去深渊历练了。所以才有人认为他华夏青年第一人的称号里面是有些水分的，不过却没人能否认他的实力。超强的天赋背后强大的资源供给，雄厚的内力，再加上灵力也是进步飞速，这一切都让灵异越来越神秘。此刻的灵异外表文质彬彬，不知道的还以为这是从哪里走出的文人学者。灵异扫视着周围人群，不管对谁都是微笑以待。可当他的目光掠过第七军事基地的休息区时，突然停顿了一下，连笑容都僵硬了一瞬间，因为在那里，他看到了一道同样布满笑容的眼睛。笑得很真诚，很灿烂，人畜无害，让人忍不住就觉得这个人应该很单纯，很容易亲近。而林毅却觉得这笑容仿佛和他一个模子里刻出来的一般，太相似了。他就喜欢这么笑，因为这样可以让他在某些情况下很轻易的就能达成一些目标，同样可以让敌人放松警惕，趁其不备一击致命。这种笑容已经成了他的习惯，可他不喜欢有人和他笑的一样，这让他心里有种不安的感觉，因为他懂得那看似人畜无害的笑容下隐藏着何等的冷漠与疯狂。这个人是谁？林毅心中忍不住升起了这么一个想法，莫名的对这个从未谋面的家伙产生了一丝杀机。他不喜欢这个和他拥有同样笑容的家伙，这会让他时刻有种完全被人看透的感觉。两人目光相交，却一触即离，外人根本没有发现任何异常。可两人的心中都升起了一股杀机。人群中，楚风脸上的笑容愈发灿烂，低声呢喃着：“还以为这一次会错过了呢，好在终于等到你了呢。”楚风脸上的笑容让身边的李鹏都忍不住纳闷：自家老大今天这到底是怎么了？莫名其妙的在那里笑，莫名感觉有些瘆人啊，忍不住开口道：“老大，你感觉到了吗？这刚来的家伙好像很强的样子。”楚风深吸一口气，嘴角上扬的更厉害了，十分认同的道：“强点好啊，不强一点，岂不是太无趣了呢？”啥？李鹏觉得自己就不应该跟现在的老大说话，这都什么跟什么啊？看起来都是汉字，可连在一起自己怎么就听不懂了呢 ？P.S. 感谢逗猫草大佬的多次打赏，还有洪流、不忘初心、辉煌、圣仙、Brand for More、洛瑶。I T 豪，龙城下雨 ，M X K， 大佬苏晨，乐西福西，爱老婆，爱道友请留步 ，C b e r a m i r u 等等好多大佬的打赏，太往前的翻不太到了，感谢你们。有些打赏朋友的名字是特殊符号，我实在是打不出来，实在抱歉，也感谢你们。在 P S， 我只能看到 Q Q 阅读的打赏情况，其他平台打赏的大佬们不好意思哈，同样感谢。面对前世今生的宿敌，楚风承认自己的心有那么一瞬间确实乱了，想过直接抽刀暴起杀人，却忍住了，无他，现在时机还不到。灵异本身的实力不在楚风的考虑范围内，不管他这次在深渊又有多大的提升，楚风都不在乎。可灵异身边的老者，楚风却不能不正视。从刚刚那老者爆发出来的气息强度，还有蓬莱仙境和龙虎山圣地两位老者的应对，可以看出，那个老秃头很强，内力八重的宗师，最起码也是堪比化灵强者。那秃头具体走到了哪一步，不真正交手，楚风也不太好判断。这是内力的一个特点。当然，就算他堪比化灵九段，楚风其实也不惧。不提他自身实力，楚风又不是孤身一人。他身边还有强大的十眼兽王，以及已经初步培养成功的上古祖龙，三人合力化灵九段，说不定也得隐恨。何况看着秃头的样子，内力第八重关好像也没走到头的样子。当然，这只是楚风没有直接动手的一个因素，还有个原因对楚风来说也很重要。今天是华夏官方举办的武者大学第一次招生考核，这里是他前世的起点，华夏对他不薄，楚风不想也不能去破坏，会被通缉的。虽然楚风不惧，可对楚风来说，华夏这片土地是他的根啊。这里的一切早就让他无法割舍，他的父母、亲人、朋友世世代代都生活在华夏。华夏这两个字对楚风来说不仅仅是一个符号，同样也是他所想守护的大家。面对深渊入侵，所有人都说武者拥有的力量是没有国界的，可武者却有国界。每一次深渊大潮来临之时，没有任何一个国家的武者愿意把战场放在自己国家，御敌于外是每一个华夏人的追求。种种原因让楚风没有当场拔刀，可一旦在深渊相遇，必将掀起一场血雨腥风。将心中的杀意按下之后，楚风眉毛一挑，突然第一次对这次的考核真正来了兴趣。记得前世的灵异，正是在这次的考核中大放异彩，强势败尽所有对手，受万人敬仰，被无数人追捧。利用这一次的影响力，为他日后建立自己的班底打下了无比深厚的基础。而今天，楚风在，灵异的神话还能延续吗？还能如前世一般登上神坛？如果这一切都被破坏了，日后那由灵异一手创建、吸纳强者无数、轰动全球的忠义盟，还能诞生吗？呵呵，忠义盟真是讽刺啊！楚风忍不住回想起了这个名字，貌似他曾经还是其中的一位副盟主呢，最后却被灵异随意安上了一个叛逆的名头，驱逐了出去。
好像是说自己勾结深渊魔族吧，具体的楚风不清楚。他当时还在逃亡，私通魔族，这可是人类世界中最大逆不道的事情。也正是因此，一群自诩正义的家伙盲目听信传言，也成了灵异的鹰犬。楚风想隐藏身份变得更加困难，这一切的源头都是灵异。楚风从回忆中惊醒，就直视着灵异，被发现了也没什么，没什么可避讳的。楚风今天的目的很明确，就是针对灵异，管他会怎么想。只不过此刻的灵异却没有在看楚风。而是风度翩翩的跟所有人打招呼，努力营造一副清明形象，还是一样的虚伪呢。楚风咧嘴笑笑，前世他和柳仙儿也被灵异的这副嘴脸骗惨了。终于在表现了一番后，灵异从容的走进了金色光柱当中，随意抖了抖肩膀，脸上带笑，竟突然开口，声音传遍全场。刚刚我看到外面的大屏幕上，我离开地球的这几天，竟然已经出现了这么多 C 级巅峰舞者，很不错，我很开心。我希望看到的就是这种大家齐头并进，你追我赶的场景。这话倒是引来了一些质疑声，这灵异有些狂妄了吧？这话倒像是长辈对晚辈的训诫。对啊，就算他号称华夏第一青年，可也不能以这种俯视的姿态去评价其他天才吧？这完全是不把其他人放在眼里啊！我记得他之前连 C 级后期都不是吧？哪来的底气说这种话？听着周围的议论声，林毅面上依旧保持和蔼，心底却冷笑不止。一群井底之蛙，永远不知道天高地厚。罢了，这就让你们开开眼。只见林毅缓缓张开双臂，突然怒目圆瞪，爆！下一刻，一股浓郁的灵力轰然炸开，金色光柱都泛起波澜。以一己之力，竟然搅动了金柱。身前一道高耸的光柱缓缓凝聚成型，眨眼就接近了两米的高度。下一刻，直接超过。现场众人看到这一幕，纷纷倒吸一口凉气。超过两米了，是 B 级，他竟然晋级了！天哪，这下恐怕直接坐实了年轻一代第一人的称号了吧？难道灵力金榜第一名要易主了吗？就连聂青兰等人也不由变色。他已经走到这一步了吗？那年轻一代，谁还会是他的对手？人群一阵嘈杂。一转之前的态度，纷纷崇拜的看向场中央的林毅。林毅用实力证明了他有资格说那一番话。听着周围不绝于耳的赞叹声，在这万众瞩目的一刻，饶是林毅的城府也忍不住心潮澎湃。人群中，唯有楚风眯了眯眼，看着接受万人膜拜的林毅，突然有些惋惜般的叹了口气，声音不大，却诡异的传遍全场。根基轻浮，灵力不稳，自毁前程。林先生，你何必呢？这样一来，你连做我对手的资格都没有了呢。楚风的这番话，竟然莫名准确的传入了所有人的耳朵中。显然是故意为之，谁在妄言？林毅猛地转头望向楚风，其他人也是瞬间议论纷纷。这话好狂，突破 B 级的林毅竟然没资格做他的对手，谁敢这么说？人们急忙循声望去，只见楚风不躲不避，徐徐走到人群之前，淡然而立，双手背负，与林毅四目相对，洒脱一笑：“林先生，在下楚风，有礼了。”竟然是他，那个狂妄到极致的男人！人群瞬间高潮，刚才这家伙也是这般狂妄。C 级巅峰，他确实有狂妄的资格，可和林毅相比，还是差了些吧？他怎么敢说这种话的？不会是嫉妒林毅等级超过他了，故意这么说的吧？谁知道呢？继续看，聚光灯下，却见楚风白衣飘飘，直视林毅，丝毫不为所动。在这一刻，命运的齿轮仿佛开始缓缓转动。他急了，楚风知道，林毅急了。不管他在众人面前表现的如何风度翩翩，如何从容不迫，楚风都清楚，因为在灵力金榜上一直被自己压着，他着急了，只为了个虚名。不惜仓促强行突破 B 级，导致气息虚浮，灵力晦涩。如此一来，他日后就需要耗费大量的时间去打磨、去精粹。如果说被自己不断压缩的灵力是全球最先进的超级合成材料，那灵异此刻的灵力就宛如碎纸一般，千疮百孔，完全没有可比性。就算灵异此刻突破 A 级，楚风也照样看不起。现场仿佛陷入沉寂，所有人的目光都望向两人，就连三大圣地的人也不例外。林森眉头紧皱，目光不断在灵异和楚风身上扫过，不知道在想些什么。聂青兰则显得有些焦躁，刚刚看到灵异突破 B 级，远远超过了他，心中本就着急，却突然又听到楚风那家伙狂妄地说：“人家不配做他对手。”难不成楚风比灵异更强？不管谁更强，都让聂青兰很不爽的。他才应该是第一的。玄成子只是抬头看了一眼，接着又低下头去，不言不语。没人能猜透他的想法。倒是柳仙儿柳眉微蹙，同样出身昆仑圣域，他对灵异很了解，那是个相当妖孽的家伙，有这等实力也不算太出乎意料。可楚风竟然敢这么说，难不成真的有隐情？周围的议论声很大，却丝毫没影响到场中央的两人。林毅此刻已经从金柱中走了出来，与楚风面对面。从一开始，他就不喜欢这个和他一样喜欢假笑的男人，甚至升起过一丝杀意。而现在，杀机更甚。楚风，林毅眉头紧皱，从周围的议论声中得知了楚风的名字，正是在下。楚风笑笑，印象中自己好像已经很久没有这么近距离的接近林毅了。从仙儿死后，两人就有了血海深仇。林某不解，楚兄何出此言？对面，林毅强压着怒火。可因为还得维持自己谦谦君子的形象，语气只能委婉了些。楚风却是毫不客气，淡淡道
。像你这种强行突破的武者，灵力运转的时候总会有刹那的停顿，气息也是飘忽不定。这是因为力量突然暴涨，你无法完全掌控。灵力等级突破了，对灵力的掌控程度却降低了，这是庸者所为。灵异闻言却冷哼一声，若是如楚兄所言，我被武者突破反而成了坏事，岂不是笑话？楚风嘴角微微上扬，突破自然不是坏事，可要讲一个水到渠成。今之武者，气运丹田，力由内生，浑然一体，积累深厚，自然突破。若是强行为之，百害而无一利。你要明白，力量本质上只是武者手中的工具。天才要做的是掌控工具，如臂使指。工具不听话，我宁可废了你，重新锻造。而你，一个被工具控制的武者，天才，可笑，蠢才罢了。此话一出，灵异都是一致，瞪大眼睛看着楚风。长这么大，还是第一次被人当着面骂，还是这种万众瞩目的情况下，气得灵异脸上的笑容都无法维持，张了张嘴，却不知道如何反驳。灵异初心，这家伙。怎么懂得这么多？楚风也乐得看到林毅这副窘态。你不是喜欢装吗？我看你这下还怎么装？反正气死人不偿命。林毅此刻的脸色完全黑了下来，任谁当着这么多人的面被直接骂成蠢货，也忍不了。更何况他自认为是华夏青年第一人，被一个年龄相仿的家伙说教，岂能服气？只见林毅冷哼一声，突然反手抽剑，金色长剑直指楚风，剑锋淬血，煞气凌然。楚兄，你所言正确与否，我不做评判。我辈武者，终究还是实力为尊。孰优孰劣，一战便知。楚风歪着头看着林毅手中的剑，嘴角的笑却仿佛更开心了。真是瞌睡就来了枕头，我正愁怎么才能合理合法的杀了你呢？强行杀会被国家通缉的，可比示众一个失手，一个失误，你死了总不能怪到我身上吧？更何况还是你主动要求的。这么说，我可以杀你了？这般想着，楚风的气质突然变了，刚才还有种游戏的心态，可下一瞬间，宛如蛟龙出海，猛虎下山。楚风仿佛变了一个人，眼帘低垂。一股疯狂的杀意透体而出，血红的眼神死死盯着灵异，仿佛在看一个死人。这一天我等了太久了，同样的姿势，反手抽刀，刀锋所向，仿佛来自地狱的声音，沙哑低沉。楚风，请赐教。楚风的变化让周围的人忍不住透体生寒，李鹏忍不住连连倒退。他认识楚风的时间也不短了，平时都是一副慵懒的模样，何曾如此恐怖？看台上的柳仙儿更是忍不住心神震动，他的实力更强。更能感受到楚风那低垂的眼帘下深藏的疯狂，而且最让他不能理解的，看到楚风这副模样，莫名的他的心底深处竟然产生了一丝丝心疼。这是什么意思啊？我和他明明才认识不久啊！一时间，柳仙儿的心乱了。而此时的现场更是哗然大变，要打起来了吗？谁能想到，两人竟然在一瞬间刀剑相向，剑拔弩张，一时间全场落针可闻。这时，跟随灵异而来的秃顶老者，或者叫莫老人，突然不屑的笑了声：“小易啊，你还是太年轻了。”被人击了几下就忍不住拔剑，年轻人有冲劲是好事，可别忘了你是什么身份。昆仑青年领袖，华夏青年第一人，谁有资格让你挑战？只有别人挑战你的份。和这种无名之辈一战，就算赢了也丢人。别被一些谋求出名的小家伙利用了呀！任凭一些小小鼠辈无能狂怒，又能如何？莫老人语气随意的说着，话里话外却将楚风描述成了一个想借助灵异名气出名的武者。名传四海，确实是一些年轻武者的终极目标。莫老人这般想也有道理，可听到楚风耳朵里就刺耳的很。这是对他复仇之战的玷污，所以楚风开口了。血红的眼睛转向莫老人，喃喃低语：“老而不死是为贼，老贼，年轻人的事，你插什么嘴？别逼我，连你一起镇压。老而不死是为贼。”一句话，吓得全场无言，就连聂青兰等人都忍不住为楚风捏了把冷汗。这家伙疯了吧？知道自己在和谁说话吗？那可是莫老人啊，内力走到第八重的宗师境强者，当代古武界巅峰的存在啊！若是那几位古武泰斗不出，谁又是他的对手？以莫老人的身份，就算去到其他任何一个圣地，都会获得圣地的尊贵礼待。而今天，却在一个小小的大学考核之上，被人骂了，还是一个小辈，这让莫老人的脸面往哪放？果不其然，莫老人闻言先是一愣，随即暴怒，气得身子都在哆嗦，大喝一声：“放肆！”宛如狂狮怒吼，两个字一出，风起云涌，竟然在空中凭空凝成了两个大字，化作一股无可比拟的恐怖气浪，轰然压向楚风。他要将这个胆敢辱骂自己的小畜生碾压致死。楚风只是漠然地看着袭来的气浪，面对恐怖的威压，楚风却仿若未觉。这种花里胡哨的东西，用来欺负弱小还算有点用处。想凭这个杀我，你全力动手都不一定打得过我。用点威压就想压住我，可笑！来吧，只要你的攻击碰到了我，我就有足够的理由出手了。到时候就是你们一老一少的死期。楚风自然不惧，可其他人却不知道啊。在他们看来，面对莫老人这等前辈高人的攻击，楚风绝无幸免之理啊。情急之下。楚思柔和孙可可两姐妹第一时间反应过来，不要命的想要扑倒楚风身边。白子渊也急忙高声喊道：“莫前辈，还请手下留情。楚风乃是我白家贵客，白家十大家族之一。”李鹏虽然怕的要命，
，却也一咬牙，急忙高喊：“莫前辈，还请手下留情，楚风乃我李家贵客。”这话一出，可把一旁看戏的李成风吓得一哆嗦：“谁他妈说的？你别他妈瞎说啊！要是莫老人牵连到李家，咱李家也不一定扛得住啊！”听到连续有两大家族替楚风求情，莫老人也只是冷笑一声：“十大家族，那又如何？在三大圣地面前，屁都不是。”此刻。就算另外两大圣地的那个老婆子和臭道士替这小子求情也没用，他是真被气到了。眼看着两个恐怖大字即将落到楚风头上，突然一道白莲般阴晕身影划过，带着一股特有的清甜体香。紧接着，一道清灵可人的声音在体育场中回荡：“莫老，楚风与仙儿有救，还请莫老手下留情。”关键时刻，来人竟是柳仙儿，不知出于什么心理，最后关头，柳仙儿竟然替楚风说话了，这可看呆了所有人。什么情况？这柳仙儿不也是昆仑圣地的人吗？怎么胳膊肘往外拐呀、啊？知道一些内情的人，如李成风、王云俩人，见到这一幕，心中更是犹如一万只草泥马奔腾。有救！别开玩笑了，刚刚这小子还去搭讪呢，这才半天的时间就叫有救了。别是女神真看上这个小子了吧？两人欲哭无泪。其实柳仙儿自己都不知道自己是什么心思，只是下意识的跳了出来，脑海中不断闪过楚风刚才那疯狂的模样，自己的心也像是被紧紧攥住一般。楚风看着眼前的千千身影，清秀如花般的芳香，一时间有些沉醉。他也没想到柳仙儿会挺身而出。嘴角微微一笑，这说明自己在柳仙儿的心中已经留下了很深的印象，开了个好头。正打算让柳仙儿躲开，别再被波及到受伤，却听到莫老人冷哼一声：“柳仙儿，你这是什么意思？给我让开！”柳仙儿有些着急：“莫老，楚风不是有意辱骂于您？给我闭嘴！你个吃里扒外的东西！”莫老彻底癫狂了，自家圣地的天才却出来阻止他，更让他觉得丢脸。滚，要不然别怪我不给老柳头面子。莫老显然有些忌惮口中的老柳头，色厉内荏，却始终没敢下手。柳仙儿还没说什么。楚风先怒了，老子未来的媳妇，你也敢凶？张嘴就骂，老不死的东西，老子是不是给你脸了？要杀我，老子接着！敢凶仙儿，我迟早弄死你！楚风怒气冲冲，搞得好像他才是被骂的那个人。楚风才不管谁对谁错，骂我可以，凶我女人就不行。说罢，又将身前的柳仙儿拉到身后，随口道：“你待会躲远点，别见血身上。”众人集体石化，这特么算什么？死前深情告白，就因为人家凶了柳仙儿一下，你就要弄死一位内力宗师？这到底得爱得多么深沉，才会有这种勇气啊！连柳仙儿自己都被吓了一跳，小嘴张的老大，呆呆的看着楚风。万万没想到，楚风会当着这么多人的面说出这种话，倒是没什么感动。俩人真的才见过一面啊，自己帮他也无关乎情爱，纯粹是一种下意识的感觉啊！这都给柳仙儿搞不会了，这家伙疯了吧？对面莫老人气的眼珠子都开始向上翻了，一句话都不想废话。他现在只想弄死楚风，大卸八块，五马分尸，怎么残忍怎么来。楚风见状，嘴角却微微上扬。很好，再愤怒点，直接下杀手最好。快点动手吧，我都等不及了。莫老人也不负楚风所望，刚好柳仙儿被楚风拉开了，没了顾忌，操纵着半空中的两个大字，携着泰山之势，轰然落下，是要将楚风直接压成肉酱。楚风手中的刀都已经准备好了，可就在这一瞬间，突然一道恐怖无比的气息从体育馆后台的位置升腾而起，一道身影后发先至，瞬间挡在了楚风身前，轻轻一挥手。就将莫老人夺命的两个大字打散，靠！又来个坏事的。楚风气得想翻白眼，对面莫老人没有防备之下，竟然直接被反噬，连退数步，眼中惊骇无比，沉声喝道：“不知是哪位老朋友，带的身影凝实。”一道中气十足、浑厚低沉的嗓音传来：“哈哈，老犊子，人家小辈说的有道理啊！你说你这么大年纪了，掺和小辈的事做什么？还想当众杀人？问过国家了吗？若是不服气的话，不如跟老头子我练练。”楚风这下看清楚了。眼前站着一个身躯魁梧的老者，年纪虽大，却依旧腰背挺直，给人的感觉比一个中年人都要精神许多。旁边柳仙儿却是直接认出了这位老者的身份，惊呼出声：“华夏龙族三大创始人之一叶擎天，叶老，竟然是他！”看到楚风望过来，柳仙儿又急忙解释道：“那是华夏官方最神秘的暴力机构——华夏龙族，三大创始人，个个神通盖世。”楚风，你有救了！楚风一翻白眼，很想来一句：“我特么不用他救。”楚风听得翻白眼，什么叫我有救了？我是嫌他跑过来坏我的好事，这下好了，国家的强者都来了，还这么强，想杀人更没可能了。这老头哪怕再晚来几分钟呢？可惜啊！更让楚风在意的是，这位华夏龙族的创始人之一实力真的不弱，甚至隐隐让他有种威胁感，这是莫老人做不到的。华夏龙族，楚风前世也有所耳闻，不过却没打过什么交道。叶擎天打退了莫老人之后，就不再搭理他，反而转头看向楚风，啧啧称奇：“哈哈，好小子，挺有个性，有我年轻时候的风范，我喜欢。”楚风翻着白眼，扯犊子吧，别给自己脸上贴金了。你年轻的时候能有我强？我骂那秃头是因为有恃无恐，而你要是年轻时候也这样骂强者，怕不就是个愣头青吧？
。叶青天不知道他在楚风心中早就被编排过无数次了，还笑呵呵的望着楚风，越看越满意。他早就看那老秃子不顺眼了，年轻时候俩人就不对付，当年没揍过瘾，现在身份高了，也没法像年轻的时候那样套麻袋打闷棍了。要不然还有楚风什么事？这人啊，要是对了脾气，怎么看怎么顺眼。叶青天上下打量着楚风，他自始至终都在此坐镇，毕竟国家明知各大家族和圣地会派强者过来。怎么可能不妨找点？楚风做的一切，他都看在眼里，简直就是他年轻时候的翻版，狂的鼻孔朝天。当然，他年轻的时候为此没少挨揍。看到楚风好像不太乐意搭理他的样子，叶青天脸上有些挂不住，轻咳一声，又将目光转向了莫老人。老秃子，敢在我的地头上杀人，你长能耐了。莫老人黑着一张脸，却有些理亏的没说话。他怕说的多了，被这个天杀的东西抓到什么把柄，再当着这么多人的面揍他一顿，那可就丢人丢大发了。他了解叶青天。这种事又不是做不出来，年轻的时候他就吃过亏，看到莫老人服气了，叶青天得意一笑，行了，你个怂货，也就敢对小辈耍耍威风了。过两天去交一个亿的罚款，这事就算了。莫老人一瞪眼，我他妈啥也没干，就一个亿，算了，先忍了。大哥不在，要不然非得弄死这个家伙。莫老人还是没说话，显然是认栽了。柳仙儿忍不住多看了一眼叶青天，他是知道莫老人脾气的，执掌昆仑圣域刑罚，性子凶狠毒辣，可在这位老人面前，却一句话不敢多说。不由让他重新认识了华夏龙总的实力。叶青天显然懒得再废话，稳定住局势后，直接接过了主考官的工作，扫了一眼四周，看得蓬莱仙境的老妪和龙虎山圣地的道袍老者浑身发毛，这才淡淡一笑，倒是有不少熟人。不过你们给我听好了，此次武者大学招生考核，谁要是敢有歪心思，别怪我直接打死你，我可是有执法权的。老妪和道袍老者嘴角抽搐，你能不看着我们说吗？我们知道了行吧？此刻有这位坐镇，全场的议论声都小了很多。一个个乖巧的坐在各自位子上，只有楚风撇撇嘴，又听到叶青天随口道：“第一轮考核我都看了，统计结果也已经出来了。其中后备武者三万五千余人 ，D 级武者三千多人 ，C 级三百零六人，很不错，超出预期很多，后生可畏。可此次武者大学的招生名额只有两千人，所以并不是突破了 D 级就可以高枕无忧了。武者大学不要庸才，全凭灵果对到 D 级的武者，我们不需要。所以接下来的考核将会更加严格，从潜力、力量、速度、爆发力、意志。”还有最重要的实战，进行全方位的考核。后备武者直接淘汰，全都进入后备营，其他人全都参加接下来的考核，直到人数剩余两千为止。此话一出，全场哗然，有些人脸色都变了。考前，所有人都以为只要突破地级就一定可以进入，现在看来，竟然还不一定。只收两千人的话，意味着还要淘汰三分之一啊！谁也没料到，这次考核竟然如此严厉，顿时让一些勉强靠灵果突破的武者忧心忡忡了起来。实战是什么玩意？根本没练过呀！看到场中一片愁眉苦脸的小模样，叶晴天却开心的笑了，打了一巴掌。接下来就是给甜枣的时候了。另外，我宣布一下接下来的奖励措施。听到竟然有奖励，所有人都竖起了耳朵。最终考核成绩前百者进阶有奖励：六十至一百名 D 级灵果三颗，三十至五十九名 D 级灵果五颗，二十至二十九名 C 级灵果一颗，十一至十九名 C 级灵果三颗。说到这，底下已经有人忍不住眼冒金星了。又听叶晴天继续道：四至十名奖 B 级灵果一颗，第三名 B 级灵果两颗。第二名 B 级灵果三颗，第一名奖 A 级灵果天津圣莲一株。此话一出，人群一阵惊呼：“大手笔啊！一次考核罢了，竟然拿出 A 级灵针，这玩意国库里也没多少吧？”所有人的呼吸都沉重了起来，就连三大圣地的武者也忍不住觊觎 ：“A 级圣果呀，哪怕是他们也没用过呢。”灵异更是攥紧了拳头，眼神火热。他就是用一颗 A 级灵果才突破的，自然知道那强大的效果。这一颗灵果也一定要夺到手。叶擎天很满意这群小家伙们的反应。可环视全场，意外发现有一处休息区竟然格外安静，里面坐着的舞者丝毫不为所动，仍旧自顾自的做自己的事，像是没听到他说话一般。叶晴天忍不住向身边的楚风问道：“小子，你知道那片是哪家的吗？”楚风顺着他的手指方向一看，那不是咱的队伍吗？也是，那群家伙都被自己惯坏了，动不动就雾化 A 级灵果修炼，早就不当回事了。轻咳一声，是我们第七军事基地。叶晴天一瞪眼，和你这小子沾边的人都这么狂吗？连老子的 A 级灵果也不在乎，瞬间没有炫耀的心情了，直接冷哼一声。好了，开始第二轮考核，潜力考核，请灵塔。说罢，一道金光从天而降，凝聚成一座百米高塔，足有九层，散发着朦胧的光晕。楚风认识这家伙，九层灵塔，专门用来测试武者潜力的玩意，能闯过第几层，很大程度上决定了你的上限。前世楚风最高也只是闯过了第六层，而那一次闯关后不久，他就突破到了超 A 级。P.S. 有读者觉得没打起来不够爽。我反思，我保证打是肯定会打的，因为原本预想中就是先做个铺垫，后面才会爆发。没想到大家竟然喜欢这种，我思考不周，我的错。不过因为牵扯到灵异这个主要反派
，现在打了后面的剧情就没法开展了，所以接下来会尽快推剧情，后面还有几个高潮点，不水了。另外再说一下吧，这波剧情结束后收收尾，就会继续开始独自冒险了，继续下深渊种田，到处搞点好东西。下一波大高潮就是第一次深渊魔潮了。众人感叹这座高塔壮观之时，身旁叶擎天又继续介绍道：“这塔又名九层灵塔，是国家从排行金榜中租赁而来，专门用来检测武者潜力的宝物。其中通过第一层代表你具有 B 级潜力。”通过第二层代表 A 级潜力，以此类推。另外，此次考核只开通前三层，因为租用的层数越多，费用越昂贵。其实三层也足够了，再往上你们也上不去。叶擎天毫不避讳的直言道。可他的声音刚落下，现场立马响起一阵不服气的议论声。什么啊？总得给我们尝试的机会吧？万一我能闯过九层怎么办？是啊，只有三层的话，会不会体现不出我和那些普通人的差距啊？我觉得国家这次有些武断了吧？楚风看着周围一群义愤填膺的年轻男女们，忍不住一咧嘴，真替他们尴尬。这些小家伙们还真是初生牛犊不怕虎啊！通过第三层，就代表此时此刻你就拥有了达到超 A 级的潜力。在现在这个灵力初心的时间段，这是一个堪称变态级别的难度。通过的家伙，只要不夭折，未来至少也是十大高手那个层次，亿万中无一。为什么楚风强调现在？因为人的潜力是会变化的，它不像天赋，完全是上天赐予。潜力这东西和后天也有很大关系。有名师教导，学到逆天典籍，拥有大量资源洗金法髓，都能改变一个人的潜力。现在有些人或许无法通过第一层，可不代表今后永远无法通过。随着眼界拓宽，学的东西变多，人的潜力也在潜移默化的变化。听着周围乱糟糟的议论声，叶擎天不耐烦的冷喝一声：“都给我闭嘴！”瞬间，全场安静了。又见叶擎天轻蔑一笑：“你们别不服气，我敢说，你们当中有相当一部分人，连第一层也闯不过去。不是我小瞧你们，因为我也只能勉强通过第三层。你们难道认为自己比我还强？什么？连叶老也只能勉强通过？不会吧，这么难的吗？”这下有不少人冷静了下来，当然，更多的年轻人依旧不以为然。没有测试之前，谁都觉得自己的潜力无限。好了，所有地级之上的武者出列，排队进入。叶擎天大手一挥，懒得跟这群心比天高的小家伙们废话什么。原本紧闭的九层灵塔轰然开启，无数浓郁的灵力气息扑鼻而来，让人感觉仿佛置身仙境。紧接着，三千多人依次没入灵塔之中。灵异路过楚风身前时，突然停下了脚步，意味深长的看了一眼楚风，淡淡一笑道：“楚兄。”方才你我之间没能真正切磋一番，甚觉可惜。你有你的观点，我有我的想法，孰优孰劣，毕竟口说无凭。不如你我兄弟二人再次分个胜负，如何？我的目标是通过第三层。不知楚兄，刚刚被楚风羞辱了一番，林毅自然想找机会报复回来。若是待会能将楚风踩在脚下，你还有脸说别人根基不稳吗？连根基不稳的我都比不过，你岂不是个废物？这就是林毅的想法。比潜力，他有自信，可以碾压一切同龄人。可惜楚风根本没正眼瞧他，嘴角冷笑不止。这沙比竟然觉得刚才没动手很可惜，动手你就没了，你知道吗？还在这逼逼赖赖，林毅还以为楚风怕了，故意回避自己，大笑着走进了灵塔之中。身旁，叶擎天都忍不住看向身边的楚风，不应该啊，这小子不是狂得很吗？刚刚怎么怂了？故意拱火道：“喂，小子，困了的那个小家伙都蹬鼻子上脸了，你也能忍？你不会是害怕了吧？放心，有我在，那个老秃子不敢再插手的，放手去干。”楚风瞥了叶擎天一眼，这老家伙真是人老心不老啊。跟个老顽童一样，还放手去干？那我直接去一刀剁了林毅，你能允许？扯犊子呢！突然，楚风有些好奇的问了一句：“老叶，你通过第三层总共用了多长时间？”连称呼都随意了许多，反正想必这老头子也不会在乎。果不其然，叶擎天反而饶有兴趣的看了楚风一眼：“哟，小家伙，你不会是想跟我比吧？有志气，那我也不瞒你，通关三层总共用了一个小时吧。”楚风撇撇嘴，却刚好被叶擎天看在眼里：“小子，你这是什么意思？”是不是很崇拜我？楚风嗤笑出声，又发现了叶擎天这家伙的一个优点，脸皮真厚啊，跟自己都有的一拼了，懒得搭理这老不休，转身就要走进灵塔。身后，叶擎天气的眼睛瞪得老大，小子，你笑什么？你把话给老子说清楚！楚风背对着叶擎天，随意的摆了个摆手，老叶，别怪咱说话直，我觉得你很废，看我的。话还没说完，楚风的身影已经没入了灵塔之中，只留下叶擎天哭笑不得。好家伙，在这等着我呢，都狂到我身上了。还以为你小子转性了，没想到是我想多了，觉得我废物。呵呵，等你进去就知道什么是地狱难度了。待会别哭着出来。这一刻，叶擎天也开始好奇楚风到底能走到哪一步了。看这小子的样子，第三层应该能上去，能不能通过就不一定了。不过就算通过不了，坚持一段时间应该能做到吧。若是能坚持一个小时，可就和我持平了呢。其实叶擎天自己都不知道，他根本就没能真正通关第三层，因为九层灵塔有个机制，武者在每一层最多待一个小时之后就会被清除出来。虽然能坚持一个小时。已经很了不起了，但是和通关可还差不少呢，好吧？所以楚风才会觉得这个老头子真的挺废的。不过再仔细想一想
。目前这一阶段能达到老头子这个地步的，也是万中无一了吧？楚风胡思乱想之际，身子已经没入了九层灵塔深处，眼前是一片虚无空间，只有他一个人。又来了呢！楚风伸了伸手脚，喃喃道：“记得前世通过前三关最快的家伙，仅仅用时十分钟，不知道我现在能不能打破这个记录？”是的，在前世的强者眼中，六层之前的关卡通关根本不算什么。比的都是通关速度，最妖孽的那个家伙曾以极快的速度连闯九层，震撼全球。这个记录就是那家伙创造的。楚风不求现在就超过那个家伙。再说国家也就做了三层，可这前三层的记录，他真的想挑战一下？不说打破记录，就算仅仅是接近，就已经说明这一世的他已经追上了前世十大高手的层次，最起码潜力如此。楚风觉得这一世的他变化很多，感悟也有很多。生死之间有大恐怖，但也往往有无穷的力量。从死亡走向重生，对楚风来说。是一次由内而外的蜕变，真正的涅槃之旅，这种变化无法体现，实力上却会潜移默化影响着楚风的一切。现在就是检验的时候了。楚风深吸一口气，突然摒弃了所有杂念，他想真正的拼一把，看看自己和前世那些需要仰望的存在究竟还有多少差距。喉咙处发出一声低吼：“来吧，计时开始。”随着楚风的声音落下，这片空旷的空间仿佛也有了反应，机械般的声音响起：“人类，楚风考核开始，计时启动。”第一层考核内容：堕落地狱。话音刚落，一座巨大的石钟凭空浮现，滴答滴答的声音开始响起。与此同时，楚风只觉得周围的一切都变了，一股无形的威压笼罩全身，压迫的人喘不过气来。原本空旷无垠的空间突然变得漆黑一片，看不到一点光亮。隐约间，楚风只看到黑暗的空间中一道道飘忽不定的身影，耳边则是一阵阵鬼哭狼嚎之声，让楚风的灵魂都微微颤动。第一层测试灵魂吗？楚风喃喃自语。九层灵塔的考核。每个人遇到的情况都不一样，每一层会遇到的考核也不同，但都有规律可循。一个原则，针对武者的弱点，先强后弱。你越是强的方面，越是会被放在第一层去考核，越往上都是你的弱项，短板自然就难以通过。前世之所以有无数人被困在九层灵塔的某一层，都是某方面的缺陷太过严重，被针对了。很显然，这一次九层灵塔认为楚风的灵魂才是他最强大的一面，楚风也不意外，毕竟他灵魂层次乃是前世的超 A 级，这样评判没什么问题。可这也只是相对来说的。重生以来，楚风有意去全面培养自己，爆发、速度、力量、持久力，没有短板，所以他才能以 C 级之身不断逆伐强者。倾听着周围越来越恐怖的声音，来自灵魂上的刺痛越来越强烈，眼前甚至开始浮现各种妖魔鬼怪，张牙舞爪，甚至獠牙要吃掉楚风。一般的武者此刻早就肝胆俱裂，抱头打滚了，可楚风只是静静地站着，嘴角扬起一抹微笑，甚至都闭上了眼睛。这点痛苦对他来说，隐隐有些享受。考验灵魂，幻境吗？或许还掺杂了一些真实的存在。如果被他杀死，考核应该也就结束了。楚风毕竟经验丰富，瞬间就反应过来这次考核是什么。手握破风刀，他开始寻找，寻找一个一击毙命的机会。即便是在挑战记录，却依旧不急不躁。楚风觉得自己的心境较前世已经有了质的变化，连死亡都经历了一遭，还有什么能撼动他的心神呢？时间流逝，突然某一刻，在一个不起眼的小鬼悄无声息地将魔爪伸向楚风脖子的时候，楚风突然睁开了眼睛，淡淡一笑：“还是你先忍不住了呢。”说着，一道寒光划过，破风刀直接将小鬼斩成飞灰。紧接着，周围的魑魅魍魉全都消散了，空间又恢复了清明。机械般的声音响起：“叮，恭喜人类楚风通过第一关考核，现传送至第二层。考核内容：万线飞流。”楚风看了一眼时间，觉得挺长的，可实际上仅仅过去四分二十秒，还不错。楚风满意的点点头，这已经是他通关第一层最快的速度了。可和前世那个妖孽一比，还是差了点。这样一来，想打破记录或许就难了。除非接下来两层自己能够超常发挥，可楚风心态依旧很淡然。得知我幸，失之我命。有进步就是好事。在楚风即将开始第二层考核的时候，外界却已经乱成了一锅粥。短短不到五分钟的时间，先前进入灵塔的三千多人中，竟然就已经被踢出来了上百人。体育馆内一片唉声叹气，这些人信心满满的走进灵塔，却没想到瞬间就被干掉了，备受打击。我一进去就遇到了一团火，温度高的吓人，我直接就融化了。你这还算好的，我的遭遇可吓人了。到处都是鬼声，头疼欲裂。一只小鬼看起来人畜无害，却直接扭断了我的脖子，太难了。这是人能通过的吗？这些人其实放在各自势力中，也算是一个不大不小的天才了。毕竟能现在就突破地级的，怎么也不会太差。可即便如此，依旧毫无抵抗之力。这下所有人都清楚了叶擎天所言非虚，这玩意还用得着三层？也太看得起我们了吧！外界发生的事，楚风不清楚也不在乎。他此刻已经来到了第二层空间，面前是一处断崖，中间是一条细长的锁链桥。底下则是万丈深渊，楚风没有犹豫，刚一踏上锁桥，还没站稳，就有无数道水剑先后袭来，简直布满整片空间，每一道都堪比超 A 级的攻击。
，九层灵塔的考核很公平，不看实力，你实力强，安排给你的攻击自然也强。需要武者自行判断是何种考核，并设法通关。看到这些威能恐怖的水剑，楚风就知道不能力敌，每一道都足以秒杀他。那就意味着他需要躲开所有的水剑，抵达对岸。考核身法速度，楚风嘴角忍不住上扬，这其实才是他最擅长的。大成级水行领域场开启到最大。尽力迟缓着水剑的速度，楚风则宛如一尊灵巧的猿猴，在铁索之上奔袭，身形如梦似幻，穿梭在无数的水剑当中。每每总能以最刁钻的角度划过两道水剑的缝隙，远远望去，楚风像是在万丈深渊之上起舞。他完全沉醉其中，下一刻却突然惊醒，竟然已经到了对岸。灵塔也已经提醒他过关了，好快！楚风看了一眼时间，自己都不敢相信，只用了一分四十秒，比前世不知快了多少，比那妖孽还要快。时间追回来不少，还有四分钟呢。好像又有机会了呢。速度一直是楚风重生以来最重视的一方面，因为楚风自始至终都秉持着一个观点：打不过就逃，留得青山再不愁没柴烧。所以在速度这方面下足了苦功夫。钻研赤天之翼的时候，其实就是在研究速度，如何飞行能最大程度的减小空气阻力，面对不同的风速，哪个角度能飞得更快。再加上水行领域场天然就具有限制束缚的作用，诸多方面结合，还真被楚风创造了一个记录出来。第三层，楚风面前出现了一个巨大的镜子。可以看到镜子里的自己，嗯，很帅。楚风自恋了一番，又听到灵塔的提示。第三层考核内容破碎空间，什么意思？啊？难不成让我打破这考核空间？开什么玩笑？前世的 S 级强者也做不到啊！楚风觉得不可能如此离谱，否则根本就没人能过关了。下一刻又看向眼前巨大无比的镜子，意外发现镜子里的自己竟然在对着自己笑。可问题是自己没笑啊！吓得楚风心脏一紧，下意识一拳轰向镜面，轰隆一声，镜面划过一道道如水般的波纹。楚风却诡异的感觉，刚才像是跟人对了一拳一样，不是打中镜子的触感，而更像是一个活生生的人。这一发现，让楚风心中一跳。莫非？楚风又看向镜中的自己，马德还在笑。楚风明白了这次考核什么了，从提示也能知道一二。破碎空间，不是让自己打破这个考核空间，而是打碎眼前的镜子。而打碎镜子最大的阻力就是镜子中的自己。或许这是在考核爆发力，只有自己一瞬间爆发出来的力量超过对方，才能突破临界点，打碎镜子。不然，楚风猜测，无论自己使用什么手段，都会和镜子中的自己抵消掉。楚风有一丝明悟，和爆发力有关的方面有很多，一些功法、神通都可以瞬间爆发出数倍于自身的力量来。可楚风猜测，这九层灵塔的考核不会那么简单。以金榜的强大，什么神通他不会用？楚风敢肯定，无论参与考核的武者动用什么神通，最后都会被抵消。别人会怎么过关，他不清楚。或许这一关还另有玄机。可楚风觉得自己或许用不着那么复杂，因为爆发力和血脉的关系才是最大的。血脉涅槃这堪称变态般的技能，是楚风越级二战的关键。更何况他的血脉当中包含两大神级血脉，就不信这九层灵塔能逆天到这种程度，连神级血脉也能模仿。那样，金榜干脆直接给所有地球人每人发一道神级血脉就好了。那深渊的威胁还算个屁啊！不浪费时间，是否有效，一试便知。楚风根本不需要什么准备，瞬间燃烧体内两大神级血脉，同时一拳轰出，威势无匹。镜子里的楚风同样一拳轰出，却显得有些孱弱了。楚风估摸着。这燃烧的血脉应该只是人族的吧？果然，九层灵塔的考核也绝不是万能的。两拳轰然相接，楚风只听到咔嚓一声轻响，镜子中的自己仿佛被割裂了一般，咔嚓咔嚓，四分五裂，镜子碎了。同时，机械般的声音再度响起：“第三层考核通过，这就通过了。”楚风自己都有点难以接受，抬头看了一眼时间，仅仅用了两分钟三十秒啊！绝大部分时间都还是在思考，真正的过关时间其实只有那一拳而已。如此一来，八分三十秒。连过三关，他做到了，打破了前世最妖孽那个家伙的记录。那个号称阴影王者、暗杀之神、死亡五步的神，那个家伙拥有太多称号了。出身平凡，却最终成为一个黑暗中的帝皇，人称隐身，是同为十大高手都忌惮的存在。神秘、强大，甚至都没人见过他的真容。只知道他右手手腕处有一块梅花形的胎记。楚风突然想起来，那个家伙好像也是从华夏武者大学走出去的，而且他曾自述，他的武道起步之初，家境贫寒。天赋又差的一塌糊涂，连武者大学都不想收他来着，还是在第一次深渊魔潮中慢慢崛起，才被武者大学破格录取。想到这，楚风眼神突然一亮，不知道他是否就在现在的人群中。若是能将那家伙找到，收归麾下，一位全球排名前三的王者呀、啊！正当楚风还在臆想的时候，突然机械般的声音响起，因此次考核租赁者只租用了九层灵塔前三层使用权。人类，楚风本次考核宣告结束。楚风无所谓的点点头，这是正常程序。谁叫人类穷呢？想往上再闯闯都没办法。正当他以为这就结束了的时候，突然又听到声音响起。人类楚风此次考核通关三层，共用时八分三十秒，符合记录要求。叮
，恭喜人类，楚风成为前三层纪录保持者，获得奖励，可持续性积分收益，频率为三十积分分钟，如持续在榜，则此奖励永久有效。啥玩意？楚风瞪大了眼睛，突然反应了过来，卧槽，意外之喜啊！原来闯这九层灵塔竟然有奖励的，还是可持续性的积分收益，每分钟三十积分，一天就是近五万积分。一个月什么也不用做，就是150万积分进账，相当于年薪 1,800 多万，这完全是税后收入啊！突然，楚风又想起一件事：尹那个家伙前世可是全九层纪录的保持者，三层就是30积分分钟，那九层岂不是至少也得90积分分钟？每天就是十好几万的积分，那家伙足足保持了一年多啊！一年得收入个 5,000 万积分吧？而且楚风觉得，说不定还不止啊，因为越往上的记录含金量越高，不可能每层每分钟只增加10点积分的，说不定是200积分分钟，或者更高，一年躺着就入账过亿。甚至可能是数亿，楚风承认他真的有点酸了。原来那家伙不声不响的，竟然独吞了一条超级财富之道，怪不得前世尹这家伙对九层灵塔的事情讳莫如深，原来是这么回事啊！不行，这事既然是我先知道的，那就别怪兄弟不是人了，弄个让你们都绝望的记录出来，嘿嘿，躺着收钱。楚风没开玩笑，他这记录估计能保持到死。不说其他，就他现在创下的前三层记录，就算前世的尹来了也得瞪眼，太多的巧合才凑成了这一幕。楚风看着个人信息栏里不断的跳跃的积分。那种感觉别提多爽了，虽然不多，但心里稳当。这以后就是他的保底工资了。这一轮潜力考核就这么结束了，加上奖励发放的时间也才刚过十分钟，楚风眼前出现了一团光圈，一步踏出就被传送了出去。此刻，相对于外界众人来说，仅仅感觉刚过一会，有些人甚至还保持着一个坐姿没来得及换，而楚风就已经出来了。见到楚风身影的那一刻，全场都为之一静，所有人都大吃一惊，现场惊呼连连。咦，你们快看，那不是楚风吗？他不是刚进去吗？怎么这么快就出来了？我的天啊，还真是他！这是怎么回事？不会是已经被淘汰了吧？淘汰了？不会吧？好歹也是个 C 级巅峰强者，潜力不至于这么低吧？连第一层都没通过。有人表示了质疑，因为楚风之前的表现算是相当耀眼了，带领的队伍也是超过50位 C 级武者，那些人都还没出来呢，不至于身为队长的他这么废物吧？可有刚刚被九层灵塔踢出来的武者忍不住道：“你们又没进去过，根本就不知道，这考核简直不是人能通过的。C 级巅峰又怎么了？”潜力不行，一样被瞬间踢出来。是啊，我也能证明。我感觉我遇到的考核场景，就算是 C 级巅峰武者，也会被一瞬间干掉的。我看啊，这楚风就是潜力不行，说不定就是走大运把等级堆上去的。随着一些被淘汰的武者现身说法，诉说自己的亲身经历，慢慢的，现场有相当一部分人认同了这个说法。有人开始忍不住幸灾乐祸的道：“嘿嘿，这下好玩了！第一轮考核全场第二的天才，竟然连第一层都没通过。嗯，别告诉我，刚刚狂到天上去的家伙，潜力和我一样啊！哈哈，卧槽！”和我被踢出来的速度差不多啊，这岂不是说我也可以被喊作超级天才了？哈哈，不会吧！就连蓬莱仙境的老妪和龙虎山圣地的老道都忍不住相视一眼，眼中都有些不解。他们都觉得，从楚风之前的种种表现来看，不至于连第一层都过不去。可实在是没法解释楚风仅仅十分钟就被踢出来的事实。老妪两人好歹碍于身份，没有开口说什么。可秃顶的莫老人就没这个顾忌了，他刚才可是被楚风指着鼻子骂，心里正憋着一肚子火呢。原以为有叶晴天在，这个仇报不了了。可却没想到，楚风这个废物潜力竟然差到了极点，这不是把脸扔过来给他踩吗？这下可给莫老人开心坏了，肆无忌惮地指着楚风的鼻子，极尽嘲讽：“哈哈，小兔崽子，你也有今天啊？你不是很狂吗？继续狂啊，继续嘚瑟啊！竟然还有脸站在这！我要是你，现在早就一头撞死了。”旁边一直沉默的叶晴天突然沉声道：“老兔子，少说两句吧，和一个小辈计较什么？”“哈哈，叶晴天，我说几句话总不犯法吧？本来就是个废物。”还不让人说了，哈哈，真让人痛快啊！莫老人丝毫不理，他只是说几句话，又没犯法。就算这叶晴天再霸道，也得守规矩。叶晴天冷着一张脸，朝着楚风招招手，将楚风换到身边，脚步微动，将楚风挡在了身后，算是一种保护吧。他对楚风真的挺看好的，在楚风身上，他仿佛看到了自己年轻时候的模样。可现在发生的事，也完全出乎了他的意料，眉头紧皱，叹了口气，别放在心上，也别灰心。我曾经在一本古籍上看到过，人的潜力是可以改变的。还没等叶晴天安慰完，楚风却突然笑了，喃喃道：“老叶，你又怎么知道我潜力不行呢？有时候眼见可不一定为实呢。”看着叶晴天一副欲言又止的模样，楚风又咧了咧嘴道：“你继续看着就好了。现在笑得越灿烂，跳得越欢的家伙，待会哭得越惨。不信咱俩打个赌。”叶晴天看着现在竟然还和自己有说有笑的楚风，忍不住瞪大了眼，喃喃道：“别说，我现在真有点佩服你小子了。别的不说，你丫的这心态真够好的。嗨，还是不信我呀？算了。”楚风摇摇头，懒得再说些什么，等着吧。九层灵塔每次考核后都会统计一份名单的，到时候楚风很期待。现在这些蹦得欢的家伙们又会是一副什么嘴脸？至于为什么不先澄清一下，为什么要解释呢？待会看这群猴子抓耳挠腮
，无地自容，脸都被抽肿的样子，不好玩吗？有时候，简单的生活也需要些小趣味来增彩的。随着时间流逝，不断有人被踢出灵塔，见到楚风的一刻都十分吃惊。期间，一直有人对着楚风的后背指指点点，和伙伴偷笑、窃窃私语。瞧，就是他，刚刚神气的不行，没想到潜力差劲到极点了，现在看他还狂不狂了？哈哈，该天狂必有雨，人狂必有祸，这就叫罪有应得吧。听着周围嘈杂的议论声，楚风一言不发。这就是人性，他太了解了。人总是这样，你身处巅峰之时，会招来无数阿谀奉承、趋炎附势的舔狗。可若是你从云端跌落，迹象不明显时，他们依旧会舔，不敢表露什么。可一旦确定你再无翻身之日时，最看不起你的也是这些人。他们会像条恶犬一样疯狂落井下石。明明你没有做错什么，可你弱了就是原罪。或许这样做能让他们自卑的心理获得极大的满足。对这种人，楚风从来都是无视之，任他舔。任他骂，任他笑，待得云开雾散时，你再且看他。两个半小时后，当灵异意气风发的最后从九层灵塔中走出来之时，意味着所有人都已经完成了各自的考核，那这场闹剧也该结束了。两个小时后的体育场中，有人脸上得意洋洋，显然觉得自己潜力测试的成绩不错；也有人脸色沮丧落寞，自觉此次和武者大学无缘了。楚风大致扫了一眼最顶尖的那一群人，从他们的神色气息中就能看出不少东西了。聂青兰高昂着头，这女人藏不住事，一看成绩应该就不错，就算没通过第三层。想必也坚持了不短的时间。玄成子依旧是面无表情，可略微粗重的气息暴露了他。或许这家伙表现的也不错，只不过习惯了喜怒不形于色罢了。林森一如既往的冷漠，就算自己的亲哥站在一旁，也是一言不发，也不知道这哥俩是不是有矛盾。这点楚风真的不知情。柳仙的额头微微渐汗，小脸红扑扑的，惹人怜爱。以楚风对柳仙的了解，这小妮子应该是全场前三的实力，潜力也差不多，不算自己，也就林一会比他强一点吧。不远处的京都大学休息区，白子渊就显得悲惨很多了。也不知道这家伙在里面经历了什么，身上的衣服破烂如乞丐一般，大口大口的喘着粗气。这些基本上就是第一梯队的天才们了，当然还有李鹏和霸权两人。只不过这俩人自从听说了楚风十分钟就被踢出来的光辉事迹后，就急忙跑到了楚风身后，乖乖的站着，担心楚风会恼羞成怒的收拾他俩，哪怕他们心里一万个不相信。至于自家两位姐姐，楚风清楚，他们潜力只能算是还行，但是和这些天之骄子比，就差了不少了。最后一位，也是此刻全场的焦点，昆仑圣域的灵异。作为最后一位从九层灵塔中走出来的天才，理所当然的得到了所有人的关注。莫老人急忙迎上前去询问：“意儿如何？”关系到他外孙的前途大事，由不得莫老人不重视。林毅嘴角带着自信的笑容，淡淡道：“莫老，意儿性不辱命，历时两小时有二十八分钟，侥幸通关三层。”语气虽然十分谦虚，可眼中的自傲是遮掩不住的。林毅已经打听清楚了，他是全场唯一一位通关全部三层的武者，无疑证明了他才是毫无争议的第一。而更让他感到好笑的是。被他视为大敌的楚风，竟然短短十分钟就被踢出来了。华天下之大稽，再也没将楚风放在眼里。一个废物，有必要重视吗？好，好啊！哈哈，莫老人欣喜若狂，挑衅般的看向叶晴天。叶晴天，我外孙比你身后那小子如何？叶晴天冷着一张脸，刚要回话，却听到楚风淡淡的声音响起：“老叶，既然第二轮考核已经结束了，不如让九层灵塔把大家的成绩公布出来吧，应该能做到吧？”楚风这就是明知故问了。九层灵塔当然可以完美记录每个人的表现。叶晴天乐的楚风帮他转移话题，也不耽误，在自己的个人信息栏一顿操作，顿时九层灵塔爆发出一股璀璨金光，一道宏大的声音响彻整座体育场，应租赁者要求，此次考核排行榜张榜公示。这一刻，一张百米高的巨型金榜从塔顶滑落，所有人都被吸引了过去，大家都想知道自己处于个什么层次。林毅从容的双手背负，在他看来，结果根本不会有什么悬念。下一刻，百米金榜之上，一个个名字浮现，自后向前，速度极快，很快。就来到了前十名的位置，李鹏、霸权、白子渊、聂青兰、玄成子、林森等人进阶榜上有名，这点大家也毫无疑问。紧接着第三名也出现了柳仙儿。看到这时，李鹏和霸权已经忍不住相视了一眼，难不成真的没有自家老大的名字吗？柳仙儿也不由看向楚风，美眸中满是疑惑。林毅嘴角更是已经露出了胜利者的微笑，可下一秒，他的名字却赫然出现在第二名的位置。还不等他反应过来，两个龙飞凤舞的大字突然仿佛从九天而来，瞬间落在了百米金榜的榜首。金光璀璨，熠熠生辉，比其他人的名字都大上一号，很是显眼。这一刻，九层灵塔的气灵甚至主动开口宣读：“此次考核榜首者，人类楚风。”话音一落，全场落针可闻，众人面面相觑，眼中满是疑惑与震惊。下一刻，宛如惊雷炸响，惊呼声此起彼伏，布满整个体育场。楚风，第一？怎么可能？天哪，是不是九层灵塔统计错了呀？我明明看到他十分钟就被踢出来了。这一刻，所有人都不解。纷纷看向了一个人，一个自始至终嘴角都带着微笑的男人，仿佛无论发生什么事情都不能让他动容一般。
。林毅更是难以置信的看着压在他头顶上的那个名字，失魂落魄般的喃喃道：“不可能，绝对不可能！我历经千难万险，才终于通关三层，怎么会有人排在我的头上？错了，一定是错了！九层灵塔错了！叶大人，我要求重现楚风的闯关画面，我不相信他能超过我。”这一刻的林毅，撕下了平日的伪装，气急败坏。叶晴天看向楚风，询问楚风的意见，他眼中也满是疑惑。可按照规矩。必须获得楚风同意之后，才能播放记录的考核画面。楚风只是轻轻一笑，点了点头，又不是什么见不得人的画面，看就看吧，让这些家伙明白一下差距也好。坐井观天是走不出强者的。下一刻，画面浮现，只见在第一层中，楚风的身影缓缓浮现。漆黑如墨的空间中，楚风却平静如佛，岿然如石，任凭无数孤魂野鬼在耳边咆哮，也丝毫不为所动。不多时，他动了拔刀，可他出刀的那一刻，画面都变得震荡模糊，没人看得清。只看到空间仿佛在那一刻都破碎了。紧接着是第二层的场景，楚风如游鱼般轻松地穿梭在漫天的剑雨中，仅仅是观看画面中那一道道水剑携带的威势，都让人忍不住两股发颤。难以想象，楚风是在那种恐怖的情形下，竟然还能飞一般的穿越铁锁。再往后的第三层，众人看的更是云里雾里，好像就看到了楚风一拳轰出，镜子就碎了，他也就通关了，一切都显得如此轻松写意，潇洒自如。再联想一下自己过关时的狼狈模样，一个个忍不住尴尬无比，简直是天差地别。这是真的吗？天哪，他怎么可以妖孽成这样？这还是人吗？就在画面停止的那一刻，九层灵塔的声音再度响起。这一次是他主动浮现。按照规则，他还需要公布一些事情。又一张百米金榜挥洒而下，宏大的声音震撼人心。巅峰记录榜张榜公示：第一层记录保持者，人类楚风用时四分二十秒；第二层记录保持者，人类楚风用时一分四十秒；第三层记录保持者，人类楚风用时两分三十秒。通关三层总共用时八分三十秒。缔造新纪录，特此张榜恭贺。短短的几句话，再加上清一色的“楚风”两个字，这一刻，所有人哑口无言。变态，妖孽！再次看向楚风的目光全都变了，有震惊，有感慨，有敬畏，有不可思议，却唯独少了傲慢与偏见。林毅依旧诗心风一般喃喃自语，可事实摆在这里，胜负之分已经再明显不过了。回想起他之前放下的豪言壮语，林毅只觉得脸上火辣辣的，身边莫老人的脸色更是一片铁青。他现在只觉得自己像个跳梁小丑。上蹿下跳，最后却被挂在树上，任人围观。刚刚说过的话，一字一句都宛如钢钉一般扎在他的脸上。方才有多得意，现在就有多想死。叶晴天更是乐得落井下石。谁让这老秃子刚才让自己下不来台来着？啧啧，老秃子，我还真觉得楚风这小子比你外孙强，你觉得呢？被叶晴天以相同的语气嘲讽回来，莫老人只觉得一口老血堵在胸口，紧咬牙关，却一句话也说不出来。叶晴天满意的大笑一声，一巴掌拍在楚风肩膀上：“小子，好样的！”你小子真是个变态！他亲自闯过，自然知道其中的难度。在他看来，能过关就已经是千难万难了。万万想不到，竟然还有人能变态到这种地步，甚至引得九层灵塔气灵亲自公布记录来喝。这待遇谁能得到？勉强压下心中的感叹。叶晴天记起，还有任务在身，大喝一声，压下现场悸动无比的人群，大声道：“好了，楚风的表现大家也都看到了，潜力无限，是我华夏之幸。愿我华夏二郎都能向楚风看齐。时间不早了，现在考核还得继续，第三轮。”也是最后一轮考核，实战。对武者来说，若是说潜力代表着未来，那实战就代表着当下。实战的重要性毋庸置疑。所以，最终的录取结果以二三轮成绩结合，前两千名学员获得进入武者大学的资格。听闻此言，一些在九层灵塔中发挥的不怎么样的武者又燃起了一丝希望。是啊，潜力又不等于实力。我潜力虽然差了点，可只要实战足够强，依然有机会进入武者大学啊。同样燃起希望的还有莫老人。只见莫老人望向身边一蹶不振的外孙，沉声道：“叶儿。”你要振作起来，不需要灰心。就算那个小杂种潜力再高，可毕竟不是实力。这第三轮考核的是实打实的实力，没有实力，你潜力再高也是无用。林毅先是茫然的抬起头，听完莫老人的开导后，突然仿佛点燃了希望之火，激动的道：“对，没错，潜力不等于实力。我是全球唯一的 B 级武者，我还有深厚的内力，他怎么可能是我的对手？实战才是检验武者最直接了当的手段。甭管你天赋、悟性、潜力多强，只要你实战不行，发挥不出应有的实力。”那也是个废物。林毅仿佛又找回了自信。他是谁？古武三大圣地之一的青年领袖，从小经营武道，实战经验无比丰富。而楚风呢，一个也路子罢了。之前又是个普通人，又战斗过几场，潜力高又如何？论实战，一定不如我。渐渐的，林毅的眼神越发明亮。他一直以来都太顺风顺水了，从来只能他当第一。现在突然被人打击的这么惨，心中自然满是不甘，甚至都开始迷茫了。可只要能压下楚风，哪怕只是一方面，心结自然打开。心境进步，说不定实力还能再进一步。爷孙俩越想也兴奋。
，仿佛已经看到了灵异大杀四方、力压群雄、登顶王座的场景。现场抱有这种想法的人不少，尤其是出身古武世家的一群人，觉得这是他们的机会。叶晴天却突然冷声道：“有一件事，我需要提前告知各位，最后一轮的考核地点依旧是租用字排行金榜，可这一次和九层灵塔不同。九层灵塔，就算你考核失败，也不会有受到任何伤害。可第三轮的考核，稍有不慎，或许有人会死。什么？就一个考核，怎么还可能会死呢？太吓人了吧！”一群小年轻显然被吓得不轻，出生自和平年代的大家显然觉得死亡离自己很远。叶晴天见状，有些无奈的叹息一声。一群温室里的花朵，若是那古籍中描述的可怕种族真的降临地球，叶晴天摇摇头，不敢继续想下去。身为国家最高层的一员，他隐约是知道一些深渊内的情况的。好了，言尽于此。最后一轮不强制要求参与，但凡是参加者，生死自负。叶晴天的这番话，着实将所有人吓得不轻。会死人的，可不是过家家呀、啊！倒是楚风忍不住撇撇嘴。老叶啊，戏有点过了吧？登天梯哪有那么恐怖？可能会出现伤亡不假，可又不是九死一生了。只要你及时认输，会被传送出去的。楚风感觉老叶就是故意的，让一些心智不坚的家伙趁早滚蛋。是的，楚风已经猜出了会用什么来考核，前世一些惯用的手段罢了。登天梯，也有人喜欢称之为杀戮之路。登天意图，杀戮营业，当然杀的是魔族。果不其然，叶晴天恐吓完小朋友们之后，就引出了一条宽达百米、高耸入云、直达天际的金色光桥。一端连接体育馆，另一端却扶摇直上九万里，仿佛没有尽头一般。叶晴天冷冷地介绍道：“此路名为登天梯，内部空间折叠，可同时容纳数万人登天。前九级阶梯，所有人单独闯，每逢十层十会汇合，到时候捉对厮杀，胜者才有资格继续前进。期间会有无数怪物来袭击你们，你们要做的是尽可能杀戮怪物，打败对手，射击而上，以杀戮积分定排名，打败对手可获得其一半积分。若是考核途中感觉坚持不下去，或有生命之危。”只需大喊“我放弃”，便会被传送出去。当然，若是情况危机，连喊的时间都没有，那你就死了。怪物可不会同情你，这就是考核规则。最后，经国家审议通过，此轮考核将进行全球直播，同全国人民宣传。听到最后一条，楚风若有所思的看了一眼叶晴天，这是打算全民不武了吗？或者说，高层已经意识到了一些东西？要不然，没必要如此大张旗鼓的宣传。在深渊未现之时，鼓舞和普通人之间可是割裂的。还没等楚风细想，终极考核已经开始了。伴随着一道耀眼的金光，所有选择参加的舞者同时向前一步。楚风大致扫了一眼，竟然没有几个人选择放弃，即便知道可能有殒命之危，也依然选择了进入。或许这就是人类吧。前世的人类也正是凭着这股精神，才能一遍遍打退了深渊。入侵。身旁，叶晴天又看了过来。楚风见状，不由淡淡一笑：“怎么，老叶，你还想跟我打赌？”只见叶晴天坚决的摇了摇头：“哈哈，不了，这次我相信你。你小子就是个奇葩，我才不自讨没趣。不过……”我还是想提醒你一句，防着点灵异。他毕竟古武圣的出身，内力强大，精通各种秘法，又是 B 级武者，实力不容小觑。你之前可是把他得罪死了，小心他报复你。楚风无所谓的点点头，他又没有隐藏实力的打算。如果灵异主动挑衅，那更好。杀戮之路就是灵异最好的埋骨之地。其实就算灵异不找茬，楚风都打算找个由头杀了算了，留着这么一个祸害又不养眼。不等叶晴天再多说几句，只见登天梯上同时爆发出数千道金色光芒，准确的笼罩了所有参赛武者。将众人吸入到了登天梯之上，第一层阶梯之上，每个人的身影都清晰可见，也不显得拥挤。须弥那戒子，不得不让人感慨金榜的神奇。大量的无人机已经准备就绪，环绕在登天梯之侧，对准了官方看好的一些天才强者，将会进行全程直播。楚风自然也有幸被安排了一架。与此同时，一道浩大的机械化声音凭空响起，震耳欲聋。登天梯考核正式开始。说罢，只见半空中凭空浮现出一道巨大光幕，上面出现了所有参与者的名字，后面有个计数器。将会记录每个人的杀戮积分，实时呈现。登天梯第一级阶梯之上，说是阶梯，其实更像是一个长方形的小广场。每两层阶梯之间，足有数百米高。楚风等人身处正中央，显得有些渺小。而且，所有参赛者之间都是可以互相看到的。在气灵宣布考核开始之时，又有一道信息直接涌入所有人脑海中，详细讲解了一下登天梯的各种规则，比如每一层阶梯最多可以待三分钟，能杀多少是多少。又比如攀登阶梯之时会被一股威压笼罩，如果坚持不下去，也会被淘汰。凡此种种，待的众人都理解之后，考核也就开始了。几乎是同一时刻，每个人所处的阶梯四周都出现了十多头爬行怪物，怪物四目八角，狰狞的獠牙上流淌着屎绿色的口水，恶心异常。楚风眉头微皱，是些最低级的魔物，也就后辈武者的实力，数量再多也不值一提。可架不住这些玩意恶心啊！楚风甚至直接抽出了破风刀，不想让这些恶心的家伙近身。下一刻，所有人的战斗同时爆发，因为参加考核的武者最差也是地级，对他们来说，这些低等魔物虽然难缠。却也不至于致命，一个个杀得起劲。不过一下子面对十多头的围攻，一时间也有些吃不消。只有那些 C 级武者
，才能快速斩杀一只只怪物。而楚风这边就简单太多了，平静的看着疯狂冲上来的魔物，身影化作仿佛化作一条流光，手中的破风刀只是轻轻划过，面前十多只低级魔物仿佛纸片一般，瞬间被斩成两半，墨绿色的鲜血洒满整个阶梯，他们引以为傲的坚固铠甲根本没有半点作用。轰隆，大地都在震动，死光了。而气灵也适时提醒了一声，积分加十三。楚风的排名一下子就冲到了第一，这一幕引起外界不小的议论声。楚风能干掉所有魔物，这点没人有疑问，但只出了一刀就尽数杀光，这要求就有点高了。不远处，灵异一刀斩杀一头魔物后，也看到了楚风积分的变化，心中隐隐开始着急。他立志要在这最后的考核中彻底压下楚风。现在楚风已经清场了，他也必须抓紧了。对他来说，十几头低等魔物也不算什么。楚风倒没觉得有多了不起，继续等待着刷新。这魔物又不是只有一波。武者可以在每一层阶梯上待三分钟了，能杀多少算多少。很快，楚风这边第二波的二十多头魔物也刷新了。这一次，楚风还没等他们靠近，破风刀轻轻一抖，一股锋利刀气迸发而出，宛如割麦子一般。刀光所及之处，魔物成片倒下，只一刀，所有魔物又被清场。好家伙，又杀光了！外界叶晴天看的都有些发愣，这到底是在杀怪还是切水果呢？就算他是 C 级巅峰，也不应该这么轻松啊！没看那灵异才刚刚杀光第一波魔物吗？灵异这边才刚刚清场。可还没等他高兴，却发现楚风那边连第三波魔物都刷新出来了，而且下一刻又全都倒下了。整个过程持续不足一秒，那些恶心人的魔物连出场动作都还没做完呢。灵异都感觉自己要疯了，这让他怎么追？接着第四波、第五波，无论怪物的数量一次刷新多少，毫无例外，自始至终，楚风都只用一刀。接着就是成片的魔物倒下，积分更是跟吃了兴奋剂一样疯狂跳跃，根本就没有停的时候。看得外界众人头皮发麻，这刀好快，仅仅一分钟后。楚风纳闷的抬头望了一眼空旷的四周，喃喃道：“怎么不刷新了？难道被我杀光了？不应该啊！”楚风不能理解，因为他清楚这登天梯上的魔物都是能量凝聚而成，不会出现数量不够的情况。就在楚风纳闷之时，暗中登天梯的气灵已经不知道复肥了楚风多少遍。你家能量不要钱的呀、啊？你们人类一共就交了那么点积分充当租金，再给你杀下去，我不得赔死。是的，气灵心疼了，他的能量也不是凭空产生的，需要收支平衡才行。一般来说。也不会出什么问题，可楚风这家伙太变态了，根本不像正常的 C 级武者。他一人的杀戮速度顶得上其他所有人足足上千人的杀戮速度。这样下去，麒麟觉得这次买卖会血亏的，所以直接停止给楚风刷新了。而这一幕却被完完整整的直播了出去，外界众人集体倒吸一口凉气。发生了什么？第一级阶梯的魔物被楚风杀光了，在其他人还在奋力搏杀第一波魔物之时，甚至有人还受了不轻的伤，而楚风却已经怀抱破风刀。有些无所事事的等待三分钟后，阶梯之间的保护层消散了。恐怖的杀戮机器，旁边阶梯之上的灵异拼命追赶，杀得额头见汗，却绝望的发现差距越追越大，心态有些崩了。三分钟后，第一梯队如柳仙儿等人杀的都有些脱力，每个人也都积攒了近百积分，灵异更是将近五百积分。可当所有人看到楚风的积分之后，瞬间就没了攀比的想法。足足两千多杀戮积分啊！这还只是刚开始的一分钟积攒的，越往后刷新的魔物可是越多的。如果真让楚风放开手去杀，积分过万都不是没可能。三分钟一到，阶梯之间的保护层消散，现在可以继续攀登了。楚风懒得管其他人是什么想法，脚下轻点，一马当先，宛如大鹏展翅般，轻灵的开始攀登。说是阶梯，其实更像是一座悬崖。楚风踏上悬崖的第一步，就察觉到一股无形的威压压在肩头，仿佛在阻止他登上去。不过这股威压对楚风来说太微弱了，根本无法影响到他。瞬间跨越百米的距离，站在第二级阶梯之上，周围又开始刷新魔物。这次的魔物实力上升了许多。已经勉强算是地级武者的实力了，可对楚风来说没有区别，都是一刀的事。而且楚风嫌弃一次次挥刀太麻烦，干脆在最开始就疯狂出刀，无数灵力汇聚成大片带着死亡气息的刀光，弥散在整个阶梯上。紧接着，楚风收到而立，随着魔物在阶梯边缘开始刷新，刺啦一声，刚诞生的几头魔物还没来得及嘶吼一声，就被无处不在的刀光撕裂成了碎片。嘶，这个家伙真是个变态！肆意的刀光让场外的人群都忍不住心惊，议论纷纷。我竟然有些可怜，刷新在楚风这边的魔物了。在别人那里，好歹还能逞逞威风，可在这，连呼吸一口新鲜空气都是奢求啊！说话间，新一波魔物又刷新了，可依旧没能活到喘气。一波又一波，一分钟后，再次停止了刷新。登天梯，气灵都没脾气了。得，就一分钟，多了半秒也不给了。楚风淡淡一笑，也不在乎，就这样安静的等待着。随着时间流逝，楚风等人所处的阶梯也越来越高。第三阶梯、第四阶梯，越往上走，难度开始变大。不仅魔物的实力开始增强，从地级初期、中期、后期，甚至一路强化到了 C 级，两道阶梯之间的压迫力也越来越强。可楚风却一如既往的从容，每一层都如法炮制。
，仿佛没有任何魔物都阻拦他，哪怕一瞬间，哪怕是 C 级魔物，在他的刀下也活不过一秒钟。外界众人，从最开始的震惊到惊恐，再到最后的麻木，甚至都已经开始习以为常了。楚风强不是很正常吗？只是所有人都好奇，楚风的极限到底在哪里？随着难度的增加，越来越多的武者被迫淘汰，受伤的武者也越来越多。甚至出现了两位地级武者呼救不及时，被嗜血的魔物生生开膛破肚，命运当场。这一幕也被毫无顾忌的直播了出去，吓得直播前所有人一身冷汗。原来不是开玩笑的呀、啊，真的会死人的。叶晴天只是冷酷的看着，考核之前就已经告诉了他们生死有命，想进入武者大学，免费获得大量资源、强大的师资力量、崇高的社会地位，不付出点什么又怎么可能？成年人总该为自己的行为负责。此刻，数千米的高空中，第九阶梯，还在坚持的武者只剩下了不足十人。都是些熟悉的面孔，聂青兰、林森、柳仙霸权、李鹏、李成峰、白子渊、玄成子、林毅，周围刷新出来的魔物，最弱的都堪比 C 级中气，弱者根本没资格站在这里。可即便是这第一梯队，应付起来也艰难无比，只能勉强求存罢了。而楚风却仿佛一个局外人，早早杀光了魔物，淡然的观看着他们拙劣的表演。另一边，林毅的神情却已经开始逐渐扭曲，再也找不到初时从容儒雅的气质了，有的只剩下歇斯底里。他想不通，明明只有 C 级巅峰的楚风，他的刀为什么能快成这样？面对眼前的怪物，灵异也可以做到一剑一个。可让灵异绝望的是，他明明已经拼命的去杀了，可差距却依然越拉越大。论正面实力，灵异仍固执的认为，在等级压制之下，他绝对比楚风还要强。因为屠杀这种弱小的怪物，根本没法发挥出他全力的实力。可楚风的刀太快太快，所以他才追不上的。第十级阶梯，两两厮杀是我的机会。对，正面击败他的机会，只有这样才能证明我才是最强的。林毅喃喃自语，已经变得有些疯狂。疯狂的杀戮也让他的双眼变得通红。很快，三分钟的时间到了，楚风慢悠悠的开始攀登，而其他人就没这么幸运了。面对周围几十头 C 级魔物的追杀，一个个疲于奔命。见到保护层消失，一个个撒丫子就往上跑，先去第十层松口气再说。太他妈吓人了！第十层，这里是空间交汇之处，所有剩余的参赛者都会在这汇合。楚风早早站在阶梯边缘处，默默等待，低头俯瞰。白子渊、李鹏。霸权等人都拼了老命的往上逃，还能保持一定形象的，也只剩下三大圣地的那几位。不多时，一群人纷纷爬上了第十层，心有余悸的望了一眼四周，担心再有怪物冒出来。好在这第十级阶梯和之前的不太一样，战斗没开始前是不会有魔物刷新的。一群人互相望了望，眼中有着警惕。都是强者，无论和谁厮杀，都不敢肯定自己一定能胜。除了楚风和林毅，这俩人都很自信，可以碾压所有人。憋屈了一路，林毅感觉自己已经忍到了极致，迫切的想要证明自己。现在所有人都认为他不如楚风，从小就被誉为天之骄子的他，何曾被人如此看低过？他不服，他要证明给所有人看，他林毅才是整个华夏，甚至整个世界青年一代的领军者。楚风一个野路子出身罢了，他不配。金色长剑瞬间出鞘，耀眼的金光笼罩全身。林毅怒目而视，剑锋直指楚风，再也顾不得维持他那可怜的强者风度，什么只能别人来挑战他的话，也早就抛之脑后。他现在只想疯狂发泄。沉默中突然暴喝一声：“楚风！”而敢与我一战否？声音在空间中回荡，震耳欲聋。楚风依旧平静而立，看着近在咫尺的三尺长风，却只是淡淡的冷笑一声：“蠢货！”什么？不等林毅反应过来，楚风已经看向了天空，仿佛在等待着什么。楚风无视林毅的挑战，反而看向天空，其他人也不由跟着望去。只见半空中，登天梯的光芒依旧璀璨。众人不知所以，可下一刻，一道道金光突然直射而下，在阶梯上形成一圈圈金色光幕，将第十级阶梯上的众人。两人一组笼罩在一起，李鹏对李成峰，白子渊对霸权，玄成子对林森，楚风对聂青兰，林毅对柳仙儿。看到这一幕，楚风微不可察的叹了口气：“哎，可惜啊！林毅想跟他一战，楚风又何尝不想呢？可这里是登天梯啊，你以为是你想跟谁打就跟谁打吗？登天梯为了平衡考虑，是不会一开始就让两位最强者捉对厮杀的，那样岂不是必定会有一个人无法继续前进？这就和登天梯的考核初衷相违背了。”楚风了解这样的机制。所以才会觉得林毅的行为跟个白痴一样。这时，气灵的声音传来：“同一铁幕中，两人相互厮杀，在大量魔族袭扰的情况下，杀魔败敌即可继续前进。为什么啊？”听到没法和楚风对战，林毅倒是先气急败坏了。他刚刚好不容易酝酿了一通情绪，现在你告诉我打不了了，憋屈的难受啊！楚风懒得搭理林毅怎么想。下一刻，战斗开始，各个金色光幕内竟然开始缓缓涌现一种狰狞的人形生物，身披黑色斗篷，手持黑色镰刀，面容畸形，五官扭曲。而且每一头都有 C 级的实力，最主要的是数量很多，从四面八方袭来。对考核者来说，这或许才是最大的挑战。若是一个不慎落入这些魔物的包围中，都不用对手动手，也是必败无疑了。甚至有殒命之危，魔人族吗？楚风扫了一眼。
据说是上古人族被魔族抓去的俘虏，与魔族结合之下诞生的种族。相较于真正的魔族，他们甚至更痛恨人类，一直认为是人类不作为，才让他们成了如今这副不人不鬼的模样。楚风对面，聂青兰见到这群狰狞的怪物，脸色都变了，吓得小手护在胸前。楚风见状只想笑，淡淡道：“你先动手吧，不然你就没机会出手了。”聂青兰一听，竟然有人看不起他，瞬间不乐意了。柳眉倒竖：“楚风，别以为你杀怪的速度快一点就了不起了。告诉你，本姑娘还有很多压箱底的绝招没用出来呢。”楚风看着聂青兰憨憨的模样，忍不住摇头。就这脑子是怎么成为蓬莱仙境圣女的？难道蓬莱仙境真没人了吗？与此同时，另一座金色光幕中是灵异对战柳仙儿，两人同样出身于昆仑圣域，自然非常熟悉。灵异看着眼前沉鱼落雁般的可人，眼中有着一抹欲望之色，勉强压下了心中的疯狂，脸上又浮现出一抹淡淡的笑容，尽量柔和的看向柳仙儿。仙儿，自从来了之后，也一直没来得及与你叙旧，是我疏忽了，还望勿怪。柳仙儿神色平静，不咸不淡的道：“灵异哥。”我们先比试吧，耽误的时间越长，刷新出来的怪物越多。林毅脸上的笑容变得有些僵硬，尴尬道：“也好，对了，仙儿，我来之前，太上大人曾提起过，说咱俩年纪也都不小了，也是门当户对。太上大人想将你许配给我呢。”什么？柳仙儿这次终于动容，难以置信的瞪大了美眸：“不可能，你在说谎？为何我从未听太上大人说起过？”林毅淡淡一笑：“父母之命，媒妁之言，太上他老人家想做什么，可不一定非要告诉我们这些小辈啊。”“不可以，我不同意。”柳仙儿俏脸变得有些苍白。直觉告诉他，太上可能真的说过，在昆仑圣域各家联姻不是没可能的事。可他对灵异并没有半点感觉，没有好感，也没有恶感，就仿佛一个陌生人。突然让他嫁给一个陌生人，他怎么可能接受？柳仙儿决绝的态度让灵异眉头紧皱。仙儿，不要胡闹！我爷爷已经去找柳爷爷提亲了，只要你答应，以我们两家的实力，以后昆仑圣域不就是我们的囊中之物？柳仙儿深吸一口气，坚决的摇头。灵异哥，这对我来说太突然了，我接受不了。你很优秀，是仙儿配不上你，还望灵异哥劝太上收回成命。放肆！太上何等人物，说过的话岂能说收回就收回？林毅压抑的情绪突然达到了极点，激动无比。他并不喜欢柳仙儿，或者说对柳仙儿只有欲望罢了。更重要的是想得到柳仙儿背后势力的支持，所以他处心积虑的接近柳仙儿，甚至不断怂恿太上赐婚。本来一切都很顺利，柳仙儿虽然对他没有多亲近，但最起码也不厌恶。可自从楚风出现之后，林毅只觉得事事不顺，连柳仙儿对他的态度也被放大了百倍。这一刻，他突然不想忍了，他只想疯狂的发泄。否则，他怕自己会被生生憋疯。仙儿，为什么你总是对我这副态度？我到底哪里配不上你？你宁肯为了一个刚认识的陌生人忤逆莫陋，也不愿意和我多说两句话。你是昆仑圣域的女人，你应该亲近我，而不是那个楚风，懂吗？林毅，请你放尊重些。我帮楚风是另有原因的。柳仙儿的语气也慢慢变冷。哈哈，莫老说的没错，你就是个吃里扒外的东西。林毅冷笑不止，突然恶从心生，喃喃道：“楚风那个杂种，看样子被你迷得不轻了。”你说我要是把你打伤了，他会不会生气呢？林毅神经质般的大笑着，已然癫狂。我真想看他愤怒又无可奈何的样子呢，好期待啊！柳仙儿美眸变得冰寒。林毅，你已经疯了。话音刚落，突然，林毅身上爆发出一股无与伦比的力量，七十而上，一把掐住柳仙儿纤弱的脖颈，整个人被提了起来，速度之快，连柳仙儿都没反应过来。嗨嗨，柳仙儿想挣脱，却发现根本撼动不了对方。看着喘不过气来的柳仙儿，林毅眼中闪过一丝暴虐的快感。我就是疯了又如何？我现在也想通了，何必要你心甘情愿？只要太上发话，你柳家胆敢不从？哈哈，你早晚会成为我的女人，到时候魏夫会好好宠幸你的。林毅余光瞥到已经围拢上来的魔人族，突然嘿嘿一笑：“仙儿妹妹，我无意伤害你，可你的固执让我很不满呢。现在，先在这群怪物的包围中好好反省一下吧。这么多恶心的魔物陪你，想必你也不会孤单呢。”嘿嘿，说着，手掌轻轻用力，一把将柳仙儿投入到魔人族的包围圈中，自己则站在不远处，贪婪的欣赏着这一副杰作。这一刻的灵异，神经质般的笑声响彻全场，仿佛魔鬼的化身。所有看到这一幕的人都沉默了，心底忍不住升起一抹恐惧。这真的还是那个谦谦君子般的昆仑圣子吗？此时的灵异，仿佛彻底摆脱了楚风带给他的阴影，重新找回了自信。撕掉伪装的感觉真好啊！嘿嘿，顺我者昌，逆我者亡，这才是我灵异呢。灵异肆意释放着天性，再无顾忌。他突然发现，何必压抑自己的本性去伪装成一个圣人呢？只为了一群可悲蝼蚁的崇拜吗？太可笑了！就算他是个杀人如麻的大魔头，又如何？背靠三大圣地之首的昆仑圣域，谁又能将他如何？心思通达后的灵异肆意的笑着，吓得全场落针可闻。直播前的小孩只提，因为灵异和柳仙儿的战场位于楚风身后，此刻的楚风还并未察觉发生了什么。可灵异搞出这么一幕，不就是为了欣赏楚风的无能狂怒吗？有这层金色光幕阻挡，楚风就算再愤怒又能如何？还不是只能无力的看着。而那正是灵异迫切期待的场景。嘿嘿一笑，竟然主动喊出了楚风的名字，啧啧。楚兄，快看这边，有惊喜呢！
，正和聂青兰战斗的楚风，突然听到有人喊自己的名字，不由转头望去，正好与林毅兴奋的目光撞上。楚风眉头微皱，这个家伙喊自己什么意思啊？还没等楚风多想，只见林毅突然阴咎的笑了笑，手指轻轻向前一指，楚风顺着林毅手指的方向看去，只是一眼，楚风只感觉这一瞬间大脑一片空白，全身逆血骤然上涌，一股难以言喻的杀意充斥着整个胸膛，在楚风的视线中。柳仙儿正被无数的魔人族包围，艰难的抵挡着从四面八方袭来的死亡镰刀，如雪般的衣衫早已被鲜血染红。他受伤了，肤如凝脂般的手臂上，此刻也布满了一道道深可见骨的伤口，鲜血不断渗透而出。可柳仙儿依旧紧咬牙关，一声不吭。娇小的身躯中是宁死不屈的意志，他不愿服输，尤其是面对林毅这等小人之时，认输是对他的侮辱。他只觉得愤怒，只想杀出一条血路，杀到林毅身前，让这个败类付出应有的代价。可魔人族的数量实在是太多了，即便每个魔族仅仅只有 C 级的水准，可架不住以多咬死相。柳仙的体力在消耗，灵力也在透支，再这样下去，他或许会死。如月牙般的美眸中透露着浓重的无助与不甘，灵毅却还不忘得意的桀桀笑着。仙儿，坚持不下去就认输吧，何必呢？这一幕令楚风的眼眶机遇炸裂，这一瞬间与前世那刻骨铭心的一幕何其相似！楚风脑海中突然闪过无数画面，同样是一个日暮时分。林毅站在悬崖边，冷漠地看着悬崖下挣扎求生的两人，脸上带着疯狂的笑容，异样的满足感。得不到，那就毁掉。这样的感觉让他痴迷。悬崖之下，楚风和柳仙儿紧紧相拥在一起，抵死缠绵，互诉衷肠。周围则是数之不尽的高等深渊魔族，嗜血残暴。楚风永远也不会忘记弥留之际柳仙儿那留恋的眼神，冰凉的小手不舍得抚摸着他的脸庞，一遍遍地叮嘱他一定要好好的活下去。仅仅在回忆中重现那股无力感、绝望感。让楚风浑身冰凉，如坠冰窖。历史的轮回仿佛在此刻又一次重演，血腥的杀意冲破理智，破风刀仿佛都感受到了楚风森然的杀意，开始疯狂颤抖。不知是害怕还是兴奋，身处楚风对面的聂青兰突然感觉遍体冰凉，仅仅溢散的一丝杀意就让他喘不过气来。呵呵，楚风，聂青兰眸子中满是惊恐，喉咙仿佛被堵住，只能艰难的发出几个简单的声调，感觉下一刻就要被生生憋死。蓬莱仙境的圣女却差点被一个同龄人的契机生生压死。华天下之大计，聂青兰屈辱的想死。而此刻的楚风，仿佛忘记了一切，忘记身处考核当中，他只想将前世害死仙儿的凶手，碎尸万段。眼前不断闪过仙儿在他怀中离去时的一幕，不甘、愤怒、屈辱，在这一刻轰然爆发。不，绝不允许！没有人，没有人能再从我身边将你夺走。宛如惊雷炸响，晴空霹雳，所有人都被楚风这一声凄厉的嘶吼吓得肝胆剧烈，龙有逆鳞，触之必死。灵异。我要你死！楚风咆哮着，手持破风刀，轰然踩爆大地，整个人宛如愤怒的暴龙，轰然撞向金色光晕。他要过去救人！轰！众人只听到一声轰隆巨响，楚风硬生生的撞在金色光晕之上，却是被拦住了。来自登天梯的力量确实强大无比。与此同时，机械般的声音响彻全场，特别提示人类楚风，考核进行中，不得无故退出。去你妈的考核！金榜也不能阻我！楚风咆哮着，猩红的眸子无所顾忌，血脉涅槃。爆发！九重浪刀诀第三重云浪，给我破！这一刻的楚风毅然爆发了全力，毫无保留，只为破碎这片阻拦他与仙儿相遇的空间。霎时间，天昏地暗，狂风呼啸，日月无光，一刀斩出，宛如要打碎苍穹。轰隆一声，破风刀与金色光幕正面碰撞，发出刺啦刺啦的尖锐声响。破！破！破！给我破呀！瞬间又是无数刀劈出，九重叠浪，一刀强过一刀。突然。仿佛达到了某个临界点，众人只听到仿佛一道轻巧如玻璃破碎的声音，咔嚓咔嚓，金色光幕轰然炸裂。这一刻，天地接近，只有一道机械化的提示音不断回响：警告警告！考核者人类楚风强行破碎考核金木，念其初犯，扣除积分十万，已是惩戒。这一刻，全场陷入了绝对的死寂，忘记了考核，忘记了一切，全都被楚风这开天辟地般的一击震撼了。他，他竟然直接打碎了分割战场的铁幕，而楚风依旧不闻不问。身影瞬间浮现到柳仙儿所处的金色光幕之上，又是无数刀砍出，再次破碎考核铁幕。柳仙儿近在眼前，下一瞬间，只见楚风冷酷无比，一刀斩出，天崩地裂。围绕在柳仙儿身边的所有魔物，在楚风暴怒的一刀下，瞬间灰飞烟灭。楚风顾不得其他，俯身冲下，一把将同样看呆了的柳仙儿拥入怀中，紧紧拥着。他害怕，害怕如前世一般，再一次失去这位可人。这一刻，全场无声，只有无数牙关打战的轻响。好可怕！这是一位 C 级舞者可以拥有的力量吗？原来他之前的一切都只是在游戏罢了。叶晴天深吸一口气，连眼神都变得无比郑重。
最后那一刀让他都感到了深深的威胁。楚风，这就是你的力量吗？楚风的突然爆发，让全场陷入死一般的寂静。不远处的李鹏和霸权等人感受得格外真切，激动得不能自已。老大，这是他们的老大，强盗逆天的老大。李鹏甚至扔掉正在对战的堂哥李成风，紧紧趴在金木前，疯狂地大喊着：“老大，无敌！”白子渊同样激动无比。师傅，这是他的师傅。楚风之前可是答应过他，只要他练出五行拳艺，就收他为徒。在此之前。白子渊心中或许还有点芥蒂，毕竟这位师傅的年纪实在是太小了，甚至比他还小。可这一刻，白子渊心中再无一丝杂念。星月成佛，仅剩下庆幸，有这样一位老师引导，何愁强大不起来？而在破碎的金木当中，楚风依旧死死的抱着柳仙儿，闭着双眼，脸上流露出满足的笑容，下意识的喃喃道：“别害怕，没事了，有我在，不会再让任何人伤害到你。”语气无比轻柔，生怕重一点的语气会吓到怀中可人。时间仿佛在这一刻停止。不知过了多久，楚风只感觉怀中的人儿仿佛在扭动，紧接着就听到了柳仙儿略显粗重的喘息声。楚风抱得太紧，他都有些喘不过气来了，只好小声提醒道：“那个，你你能放开我了吗？有点有点紧。”柳仙儿的声音宛如黄鹂，还带着点娇羞。啊！楚风幡然醒悟，他突然意识到了一个问题：自己刚才情急之下，好像是直接将柳仙儿给抱住了，还抱得那么紧。他是真情流露，没想太多。可是人家柳仙儿今天才认识自己的呀，不会认为自己是在耍流氓吧？完了，这第一印象岂不是得插到天上去了？刚刚还不可一世的楚风，此刻却紧张到两双大手都不知道放在哪里好，只能尴尬的轻咳一声：“嘿嘿，你没事吧？”“没，没事。”柳仙儿不着痕迹的从楚风的怀抱中逃离出来，俏脸通红，长这么大，还是第一次如此近距离的接触男性。可让柳仙儿自己都意外的是，面对这个不由分说就霸道的将自己拥入怀中的男人，他竟然生不起一丝一毫的愤怒，一切都仿佛是那么的自然，仿佛这一情形。在他的生命当中，已经重复过了无数次。你的伤口还在流血。楚风眉头紧皱。哦，没关系的，我可以用灵力止血的。楚风却有些心疼，直接从个人储物空间中取出了一整份生命之水，递到柳仙儿的手上，轻声道：“服用下去，立马就会好的。”柳仙儿迟疑了一下，下一刻却一句话也没问，直接将这一整份生命之水一饮而尽。不知道为何，柳仙儿对眼前的这个男人，总是有一股莫名的信任。刚刚楚风发疯一般，不管不顾，冲过来就自己的一幕。已经深深地镌刻在了柳仙儿的灵魂深处，他不知道楚风为什么会如此，可却感觉异常安心，被一股莫名的安全感笼罩。楚风见到柳仙儿将生命之水服下，脸上也露出了笑容。价值十万积分一份的生命之水，楚风连眼睛都不带眨一下的就给了出去，这可是能救 A 级生物一条命的宝贝啊！可楚风却觉得很值。确定了柳仙儿的安全之后，楚风将她拉到身后，接着缓缓站起身，看向不远处的那一个人影。在起身的瞬间，刚刚面对柳仙儿时那股柔情，早已化作冲天的杀意。身后，柳仙儿忍不住倒退两步，这股近乎实质化的杀意让他近乎不能自已，只能一退再退。他这是为了我吗？柳仙儿能感觉到，楚风望向他的眼神中没有一丝其他男人看向他时的那种欲望，取而代之的是深沉似海般的爱意与怜惜。可明明两人才刚认识不久啊！柳仙儿不知自己何德何能，竟能让如此一位妖孽为之倾心。少女的心弦在不经意间被悄然拨动。楚风此刻不知道身后柳仙儿剧烈的心理活动，他只是沉默的注视着眼前的男人，身前。刚刚还嚣张狂妄、肆意狂笑的灵异，此时却宛如受惊的老鼠，浑身颤抖着。此刻的灵异脑子里一片混沌，他不敢相信，眼前这个年纪比他还小、灵力等级更是只有 C 级的少年，略显消瘦的身躯中，却可以爆发出方才那股毁天灭地般的力量。那破碎铁木石开天辟地的一刀，深深印刻在他的脑海里，久久挥之不去。他被吓傻了，他总以为自己才是青年第一人，今天现实却狠狠给了他一巴掌。天地之差，鸿沟之别。他最引以为傲的是。突破到了 B 级，可 B 级的力量能抗得下楚风哪怕一丝的刀光吗？刚刚自以为撕开伪装、释放天性，就已经从楚风带给他的阴影中走了出来。现在林毅只觉得自己错得离谱。这一刻，楚风带给他的早已不仅仅是阴影，而是如深渊般的恐惧。对面，楚风只是冷漠的看着这个昔日不可一世的兄长，如今却在自己面前陡如筛糠。天作孽犹可恕，自作孽不可活。本以为复仇无望，可谁能想到上天又给了他一次重生的机会，让他有机会手刃仇敌。楚风不打算再给林毅继续活下去的机会，什么等敌人成长起来再公平的决一死战的屁话，都是扯淡。鸡汤看多了吧，实在杀，了的话那没办法，可要是有能力就杀，自觉杀了之后造成的后果能接受，那就杀。楚风在看到了林毅癫狂入魔的一幕后，对林毅的杀意已经达到了巅峰，留着这样一个祸害，只会徒增变数，就算事后被通缉也无所谓了。两全相害取其轻，大不了向国家付出些代价，撤销通缉。楚风相信。这个世界上一切东西都是有价的，以他的能力，足以拿出让国家拒绝不了的价格，吃亏一些罢了。
至于昆仑圣域的仇恨，他在乎吗？想通了一切，楚风深吸一口气，刀锋所向，直指灵异，没必要废话什么。挥刀便斩，突然一道流光疯了一般，跨越千米的距离，眨眼间就挡在了灵异的身前，暴怒大喝：“庶子，尔敢！”楚风瞥了一眼来人，正是莫老人。莫老人见识了楚风疯魔的一幕，来不及震撼，回过神来就知道大事不妙，他的外孙有危险。因此，早早就开始攀爬登天梯，考核金木被楚风打碎，考核终止，所以他才能很轻松的就登了上来。楚风对他的出现也不意外，反正一个也是杀，杀两个也是杀，倒是不用再多付一次代价了。破风刀轻启，森然的刀锋倒映着楚风冷漠的面容，声音仿佛自九天来，传遍四方：“老家伙，敢阻我，今日就送你归西！”所有人都听得清楚，莫名震撼。这一刻，楚风竟然在向一位老一辈的宗师强者强势宣战。P.S. 感谢小伊利埃大佬的大额打赏。感谢，感谢 Glovis 的打赏，感谢不忘初心的多次打赏，感谢符文喜、书友八五四星号星号星号三八二洪流、夕颜、圣仙、小峰，我是小号，神话降临，乐观向上等等好多读者的打赏，谢谢。老家伙，敢阻我，今日就送你归西。楚风语气淡漠，仿佛在叙述一件微不足道的小事，可这话听在莫老人的耳朵里，却感觉莫大的讽刺。他自从成就内力宗师之境后，已经很久很久没人敢这么对他说话了，更别说嚣张到要挑战他了，何况仅仅是一个小辈罢了。狂妄。可笑！莫老人冷笑不止。小杂种，莫要猖狂！我就算带走一耳，你又能奈我何？楚风面无表情，神色依旧淡漠，喃喃道：“不如何，斩了你便罢了。”莫老人闻言，气急反笑：“哈哈，好，好样的啊！现在的小辈都已经狂妄到如此地步了吗？小杂种，你不会真以为你能打破考核金木，就有抗衡我的实力了吧？”刚刚楚风的爆发都被莫老人看在眼里，虽然他不清楚考核金木的强度到底有多强。可目测，楚风的实力最多就是和他在伯仲之间，或许还不如他。虽然在这个年纪就拥有了如此不可思议的实力，让人震惊。可要杀他，还不可能。既然如此，他就不惧。莫老人底气十足，楚风只是淡淡一笑，不屑争论。老一辈的武者貌似都是如此，不见棺材不落泪。既然如此，那就战吧，以杀止战。刀尖点地，破风刀发出铿锵之鸣。破风刀也在兴奋。一直以来，楚风的对手不是太弱，就是太强。破风刀都觉得憋屈。作为一柄等级不低的灵器，虽然没诞生灵智，可刀锋杀伐的本性让他迫不及待的想体验一场酣畅淋漓的大战。即便刀锋折断，灵性破碎，也在所不惜。这是刀兵的荣耀。而此刻的莫老人还依旧认为楚风只是口嗨，不敢真的动手。毕竟对他动手，就相当于挑衅整个昆仑圣域，不是谁都有这么大勇气的。所以莫老人直接拉着灵异就要走。突然，毫无征兆的，刺啦一声，一道磅礴无比的刀气轰然斩到莫老人前进的方向上。连登天梯坚硬无比的地面都被斩出一道巨大的沟壑，刀气肆虐，杀机起！我说的话你没听到吗？楚风的声音缓缓响起：“楚风，你真要与我昆仑圣域为敌吗？”莫老人神情变得郑重，刚刚近距离感受那一刀，让他都有些心惊。而这只是楚风随手一刀罢了。这一刻，莫老人彻底将楚风看作同等级的对手，再无小觑之心。这一幕也被全场观众乃至全球直播前的观众看在眼里，举国哗然。不会吧？难不成真的要打起来？楚风冲动了吧？莫老人毕竟成名已久，我倒是看好楚风。兄弟，如今时代变了。楚风身后有些儿有些忧心。他虽然出身昆仑，可这一刻心底竟然担心楚风出事。毕竟他十分清楚莫老人的强大，心底纠结无比。最终还是轻轻抵在楚风耳边，吐气如兰，小声道：“楚风，莫老人最擅长的是找法，绝招是食骨鬼爪，一找出断筋碎骨，你一定要小心。”楚风会心一笑，还是自家媳妇知道疼人。我知道了，你先远离这里，别被误伤。有些儿听话的离开了。同聂青兰等人站到了一起，另一边，莫老人也将灵异驱离，暴虐的眼神盯着楚风，被逼到不得不和一个后辈一战。莫老人只觉得屈辱，老东西，别这么委屈，开心点，待会做个开心鬼。楚风揶揄一笑，莫老人再也忍不住，一股浩瀚的内力汹涌而出，澎湃的气浪让刚刚赶来的老妪和道袍老者都忍不住心惊。这老秃子又强了，老妪沉声道：“是啊，恐怕咱俩单独一人都不是他的对手了。”道袍老者也感慨，莫老人无视刚来的两人。屈指成抓，暴怒出手。如金刚石般坚硬的利爪，携着碎金裂石般的威势，轰然杀向楚风。他要让楚风知道，小去老一辈强者会出人命的。哈哈，来得好！楚风眼神明亮，战吧！这一次轰轰烈烈战一场。破风刀想要发现，他又何尝不想？忍了太久了，突然暴喝一声：“老狗也敢跟我伸爪子，断之！”话音刚落，一股滔天刀势汹涌而来，拔刀而斩，一刀出，荡漾如浪，方圆百米，顷刻间化为炼狱。轰隆！下一秒，天崩地裂，天空仿佛裂开一般，巨大的轰鸣声传遍四方。几秒后，距离交战之地足有千米距离的体育场内。
，突然狂风大作，所有人只感觉宛如一道惊雷在耳边炸响，场馆内的钢化玻璃尽数震碎，一些木质桌椅也纷纷开裂，人群惊恐的捂住耳朵。即便如此，一些实力弱小的舞者，嘴角甚至开始流血，所有人都难以置信的抬头望天，这可是千米之遥啊！跨越如此遥远的距离，依然拥有这么大的破坏之力，那楚风和莫老人交战之地，又会是何等恐怖景象？随着烟尘散去，楚风对面，莫老人大口喘着粗气。右手五指不受控制的颤抖，眼神中满是惊恐。差一点，差一点，他的手掌真就被楚风一刀给斩断了。好在最后一刻，他爆发全部内力，凭借雄厚的内力，以势压人，才勉强挣脱开来。要是楚风灵力再强一些，哪怕仅仅达到 B 级，莫老人也觉得，或许刚才可就不是断手那么简单了。楚风也觉得有些可惜，咧嘴一笑，跑得还挺快。内力八重的宗师，就这点本事吗？莫老人脸上羞怒交加，小子，你休要猖狂！刚刚我只不过是小试牛刀罢了。他确实还有底牌在手。绝招就还没用呢，可现在莫老人不想打了，因为他此刻竟然没有了半点获胜的把握。再打下去，如果不能快速拿下楚风这个小辈，只会白白折损他的威名。小子，休战如何？我可以让林毅向你道歉。此事就算一笔勾销。莫老人突然逼音呈现，竟然不想打了。楚风闻言冷笑不止，突然大喝道：“什么？你要让林毅向我道歉？还想休战？那可不行！除非你把林毅交给我处置，我就饶你这一次。”楚风的声音传遍整个空间。甚至透过无人机直播传遍了全球，这下可好，所有人都知道莫老人怯战了。莫老人顿时气急攻心，暴跳如雷。如此一来，他还有什么颜面可言？这是往死里逼自己啊！好，很好，既然你非要找死，老夫就成全你，今日必杀你！哈哈，求之不得。楚风笑得肆意，狂放不羁，突然长笑一声，杀，仿佛是在昭告天下：这一战既分胜负，也决生死。楚风的做法彻底激怒了莫老人，他已经决定。不惜一切代价也要斩杀此撩。阴森的目光盯着楚风，缓缓从怀中取出一块精致小巧的金色宝镜。这面镜子一出现，周围的空间都仿佛产生了一丝丝涟漪。是金线极光镜，领域类至薄，具有极强的限制作用。楚风小心啊！柳仙儿大惊之下，下意识的脱口出。对于武者而言，尤其是实力相差不大的武者交战，这种辅助性宝物的作用至关重要。试想一番，如果一方可以通过宝物限制你的行动，影响你的速度，而对方却不受影响，甚至可以得到不小的增益。这一来一回，差距可就大了，足以让一方占据绝对的主动。想杀就杀，想走就走。楚风危险了！叶擎天不知何时也来到了登天梯之上，与老妪和道袍老者并肩立，观看着这一场惊天大战。可当莫老人的金线极光镜一出，叶擎天的眉头也紧紧皱起。就连他面对这等难缠的宝物时，也只能以强绝的实力硬撑。唯一的办法就是趁莫老人的金线极光镜还没发挥作用之时，强行格杀。可楚风显然没有那等实力，要不然刚才那一刀就已经将莫老人斩杀了。而被柳仙儿一语道破底牌的莫老人，怒不可遏，眼中闪过一丝杀机，冷酷无比。柳仙儿，身为昆仑之人，却三番五次帮助一个外人，不可饶恕。待老夫斩杀此子，请你回昆仑受审。老狗，你若是敢伤心儿一根毫毛，我必杀你全家。即便莫老人只是威胁，楚风也不允许。眸子中的杀意更盛。哼，希望待会在我金线极光镜的压制下，你还能继续口出狂言。莫老人冷笑一声，毫不犹豫地催发了金线极光镜。下一刻。一圈圈密密麻麻的金色丝线从镜面中涌出，瞬间密布周围百米方圆。这些金色丝线无形无状，却隐隐散发着一股压力，无处不在，令身处其中的所有武者都感觉浑身一重。不远处，李鹏、霸权、白子渊等人都担心不已，仅仅是被这些金色丝线波及到，都令他们无法呼吸，连行动都迟缓了无数。可想而知，正面面对莫老人的楚风正在承受着多大的压力。能死在我的金线极光镜之下，你也足够自傲了。莫老人自信无比，这件宝物是太上赐予。他曾用其击败过太多的老辈强者，在他看来根本没有破解之法。旁边叶擎天脸色愈发凝重，甚至已经做好了出手救援楚风的准备。他是官方之人，相当于秩序的化身，无论如何也不能允许有人当着他的面杀人。尤其是此刻还在全球直播当中，这一刻莫老人率先暴起，身影激射出，在金线极光领域的辅助下，他的速度快到令人眼花，还觉得不够保险，甚至直接用出了他的成名绝技——蚀骨鬼爪。小子，受死吧！看着强势杀来的莫老人，所有人都为楚风揪心不已。可这一刻，楚风自己却不为所动，神情依然平静，伸出手轻轻拨动了几下，感受着金色丝线带给他的压力，突然咧嘴一笑，喃喃道：“一个暗金级的领域类宝物吗？弱了些呢，借助宝物才能施展的领域，垃圾罢了。不到黄河心不死，有本事你就破了我的金线极光领域。”莫老人嗤笑不已：“领域吗？好巧呢，我也有，那就比比看好了。”楚风面露笑容，双手缓缓撑开。突然，有人仿佛听到了水流潺潺的声音，下一秒，声音越来越近，也越来越响亮，转瞬间就宛如大河奔腾。
，无尽的海浪竟然凭空出现，浮现于这千米高空之上。轰隆！众人只感觉天地一暗，周围空间在这一刻仿佛被禁锢，翻涌的水浪将四方化作屏障一般。给我破！楚风眼神瞬间冷厉，暴喝一声。下一刻，只见这一股比金线极光领域强悍不知道多少倍的力量，顷刻间将天空中的金色丝线一扫而光。水形领域场第一次真正在地球人面前现世，他一出现，刚刚还负压全场。嚣张无比的金线极光领域，就仿佛老鼠遇见猫，纷纷被冲断。如果说完美级的水形领域场堪比传奇级的领域至宝，那楚风如今的大成级水航领域场，至少也堪比亚传奇级。岂是小小的金线极光领域能比？领域被破的一瞬间，莫老人才刚刚冲到楚风眼前，只感觉刚才轻盈的身子突然被万丈巨浪轰击一般，沉重无比。怎么回事？莫老人惊恐万分，突如其来的变故完全出乎意料，脸色顿时大变，冒着被自己攻击反噬的危险，急速后退。既然来了，何必急着走呢？楚风却突然淡笑着出手了，这可是难得的好机会。长刀轰然爆发，瞬间砍出了无数刀，快，无与伦比的快，在水航领域场的加持下，更是快得令人头皮发麻。更可怕的是，楚风的每一刀并不是单独存在，而是宛如海浪一般，一刀胜过一刀。随之而来的是那股冲天刀势，越来越强，眨眼间到了一个极为可怕的地步，磅礴之力镇压万古。莫老人肝胆剧烈，双目瞪得滚圆，挡不住，太强了。如果平时莫老人不至于如此狼狈。可突然的变故完全打乱了他的节奏，这一刻，莫老人只想先逃，避其锋芒再说。可武者之战一退，气也就散了。无疑将自己的后背毫无防备的暴露给楚风，这是找死！不远处的白子渊等人也忍不住连连后退，最后退无可退，只能开始往下逃。不逃会被震死的。这一刻，他们才深刻理解了什么才叫真正的强者。就连叶擎天等三位强者都忍不住暗骂一声，也不得不暂避风头。楚风这一刻爆发出来的伟力，让人心惊。叠浪的技巧太恐怖了！轰隆，积累到极致的破风刀仿佛发出了一声嘶鸣，咆哮着斩下他最巅峰的一刀。霎时间，天翻地覆，斗转星移，日月无光，所有人都被天空中突然出现的太阳震撼到了。莫老人全力爆发，也只能勉强抵御一阵。下一刻，就宛如断线的风筝被轰然砸落。下坠的过程中，还忍不住狂吐鲜血，鲜血中还夹杂着破碎的肺腑碎片。楚风还不满意，自千米高的登天梯上一跃而下，一刀接着一刀。生生将莫老人从千米高空斩到地底，砸出一道深坑，生死不知。而楚风则轻巧地落到地面之上，面容冷漠，刀锋染血。这一刻，全场鸦雀无声，沉默、寂静，足足持续了数十秒钟。紧接着就是震天般的惊呼声，难以置信。在灵力初心的今天，有一位纯粹的灵力修者，强势碾压了一位成名已久的内力宗师。最可怕的是，楚风才仅仅 C 级啊！现在众人都清楚，莫老人内力八重的实力，可是要超过 A 级生物的，达到了现在人类。难以触及的化灵境，可即便如此，依然如同死狗一般被打到地底深处，生死未卜。楚风看向体育馆中央的巨大深坑，微微喘着粗气。刚才他也已经爆发了全力，毫无保留的一战，加上点运气，才能如此痛快的力败莫老人。楚风自己清楚，他现在全力爆发之下，差不多化灵五六段的实力，而莫老人的内力八重境中期也是差不多的力量。原本应该是势均力敌的一战，谁胜谁负还无法预料。可莫老人败就败在太信任他的宝物金线极光镜了。认为无人可破，以为金线极光镜一出就可以横扫无敌，所以就放松了警惕。先前更是全力攻击楚风，半点余力都没留。可楚风突然爆发出了一股比金线极光领域更强大的领域之力，瞬间就破了他的依仗。攻防在那一刻直接逆转，莫老人震惊之下不得不回撤防御。可他那时是全力出手，转向谈何容易？强行逆转内力本就重创了自身，再加上楚风在水星领域场的辅助下，爆发出了比之前更强大的力量。一步错，步步错，楚风的刀太快。根本没给莫老人反应的机会，一直控到死，最后甚至担心莫老人还有余力反击，从千米高空直接跃下追击，生生将莫老人轰进了地底，生死不明。这一切结合起来，才打出了如此逆天的战绩。当然，楚风依旧习惯性的藏了一手，真正的传奇级至宝赤天之翼，自始至终都没有动用过。若是使用赤天之翼，楚风有一万种方法玩死莫老人。现在碍事的人消失了，楚风又将目光转向了刚刚同众人一起走下登天梯的灵翼，此刻的灵翼。双目无神，宛如丢掉了所有的精气神一般。他今天被打击到体无完肤，他所有的骄傲都被楚风狠狠踩在脚底下摩擦。现在连在他眼中堪称无敌的莫老，同样被楚风轻易击败。林毅现在心如死灰。不过，当看到楚风望向他的时候，还是本能的一颤。他明白，或许报复要来了，可他却没有半点挣扎的能力。现在的林毅，才真正体会到了刚刚柳仙深陷魔物群时的无力感。可求生的本能，还是让他想逃离这里，逃得远远的，远离楚风这个煞星。林一下意识的朝外挪步，连莫老人都顾不上了，直接希望与楚风在乎强者的脸面，放过他一马。可他显然失算了，在林毅移动的下一秒，一刀恐怖的刀光直接划过长空。
，干脆利落的斩碎了他的一只脚。瞬间，碎裂的血肉四散开来，鲜血迸发，毫无征兆。楚风就出刀了，出乎所有人的意料。啊，我的脚！林毅没想到痛苦会来得这么突然，看着自己血肉模糊、骨头碎裂的右脚，只感受到一股钻心的疼痛，冷汗瞬间就流了下来，痛得他忍不住直接栽倒在地上。林兄，你打算去哪呢？考核还没结束呢。楚风的身影几个闪烁。就已经来到了林毅身前，脸上带着淡淡的笑容，甚至好心的涌动灵力给林毅止血。可楚风的笑容在林毅眼中却与恶魔无异，吓得林毅顾不得剧痛，无力的瞪着地面，想逃离楚风，嘴里依旧色厉内荏的威胁道：“楚风，你可要想好你在做什么！我是昆仑圣域的圣子，年轻一代的领袖，连太上大人都无比器重我。你要是杀了我，我林家不会放过你，太上大人也不会放过你的。太上的实力，你根本无法想象，你会被昆仑圣域永无止境的追杀，直到死。你要是现在放了我！”我保证，昆仑不会追究你的。哦，楚风慢条斯理的整理了一下自己的衣服，突然却道：“林兄，你知道吗？人体一共有206块骨头。”林毅瞪大了眼睛，被楚风这跳跃的思维搞得有点反应不过来，沉声道：“你什么意思？”楚风却在林毅身上比划了一下，随意道：“哦，刚刚我废了你的一只脚，相当于碎了你26块骨头，你全身上下还有180块骨头。如果想在保证你还活着的情况下除去头部、脊椎等重要部位，嗯，得省着点了。”什么？林毅还没明白楚风这话的含义，突然。只感觉后背的肩胛骨处突然传来一阵钻心的剧痛，紧接着双臂也无力的垂了下来。嗯，没想到肩胛骨竟然连着两只手臂，是我疏忽了，应该先捏碎你手臂骨的。楚风淡淡的说着，却毫不留情的握住了林毅的两只胳膊，猛地一用力，咔嚓一声，林毅的双臂也被废了。啊！林毅张了张嘴，却因为剧痛开始发不出声音，身子在剧痛下开始无意识的痉挛，嘴里都开始吐出血沫。为什么？为什么啊？我和你素不相识，你为何如此狠毒啊？林毅不甘心的哀嚎着：“狠毒吗？”楚风脑海中却不断浮现出前世种种。每捏碎林毅的一块骨头，脑海中就闪过一张画面。我觉得还不够呢。楚风脸上带着人畜无害的笑容，在林毅耳边呢喃道：“你知道吗？为了你，我曾专门花费巨大的代价学了一招九阴绝脉手。这可是一道亚传奇级神通呢。据说中招者会被一股阴损至极的灵力慢慢腐蚀你全身的经脉、骨骼，甚至血液。你只能在痛苦中慢慢死去。就算救治及时，一辈子也就废了，连生命之水都没法治疗呢。”我还从来没用过，今天刚好可以试试，还有些期待呢。听着楚风和风细雨的话音，林毅眼中却满是惊惧。他想不通，为什么楚风会如此不惜代价的针对自己。他背地里确实干过很多荒唐事，可确实没招惹过楚风啊。就算刚刚伤害到了柳仙儿，也不至于楚风如此处心积虑的要毁掉自己吧。这一刻，他真的害怕了，甚至顾不得身上的剧痛，嘴里不断喃喃道：“楚风，饶了我吧，我是昆仑圣子，我有很多很多的财富、资源、美女，你想要什么我都可以给你，饶了我。”我和你无冤无仇，这一幕不由让在场众人唏嘘不已。方才还是风度翩翩的昆仑圣子，此刻却宛如乞丐一般摇尾乞怜，再无一丝风度可言。楚风沉默着，下手却毫不犹豫。在灵异惊恐的咒骂声中，楚风一掌拍了下去。第一次使用九阴绝脉手这种极为阴损的神通，却是用在曾经自己最敬佩的大哥身上。楚风心中五味杂陈，伴随着一道轻响，九阴绝脉手的能量渗透入灵异的体内。楚风能感受到灵异体内的经脉开始寸寸断裂，如果不加以救治，死亡也只是早晚的事了。这一刻的灵异，也感受到了自己体内的变化，咒骂的声音再也说不出嘴，眼神中满是绝望，心仿佛都寂灭了。剧烈的疼痛依旧在持续，可灵异却紧咬牙关，一声不吭，只有身子在不断的痉挛。看向楚风的目光，有的只是无尽的仇恨。这一幕，让楚风不由想起了前世的自己。仙儿走的那一刻，他也是这种目光。如今情况却是逆转了，可楚风却没有一丝复仇的快感，心中只觉得堵得难受，有一口气仿佛压在胸口，让他喘不过气来。忍不住用仅能自己听到的声音小声低语着，甚至用灵力将自己和这片天地隔绝了起来。有些话他只想说给自己听，仿若独白。曾几何时，我们也是患难与共的兄弟啊，一起出生入死，一起把酒高歌。战皇灵异，武王楚风，昆仑仙子柳仙儿，多么响亮的称号啊！那时的我们所向披靡，战无不胜。三兄妹曾组成了一个小队，夜空下一起许下誓言，必将杀光世间魔，所以小队的名字就叫猎魔。这些事恍如昨日，自那天后。猎魔小队几乎成了人类一道最响亮的旗帜，任谁提起也得竖起大拇指，一时威名赫赫，风光无二。我们曾七进七出，于深渊万军中取敌将之首级，也曾连闯深渊十二层，被亿万魔族包围，杀得血海尸山，浮尸千里。我和仙儿被困，是你拼了性命，不惜燃烧灵力，将我俩救出。也曾在千里明月之下，万仞高山之巅，促膝长谈，以武论道。你是大哥，公参造化，如兄如师，我天赋不如你，悟性不如仙儿。你不厌其烦的教，一遍不行就两遍三遍，十遍百遍。有时候还得打带骂，笑骂教头猪都比我强。那时候真的被骂得好惨，可我那时候却可开心了。希尔总笑话我，没有大哥的帮助，我连超 A 都突破不了
，我很认同。我闯祸惹到 S 级，你会为了我不惜低声下气的去赔礼道歉。所以那时候的我不会违背你的任何一句话，我甚至恨不得为你去死。当然，我和希儿也救过你，哼哼，咱这也算过命的交情了吧？那时候的我能感受到，你是付出了真心的，不然也得不到我们的认可。可不知道什么时候开始，你就变了。是那次遇到深渊太子的时候吗？我们真正见识到了深渊的恐怖。与深渊相比，我们人类就还像是刚刚蹒跚学步的幼童，差距确实很大。可我和仙儿认为，人类正欣欣向荣，一切都还在向好的地方发展，总会有办法的。人类总是一个擅长创造奇迹的种族呢，而你却对人类的未来感到绝望。从那以后，你就变了，做事开始不择手段，行事也愈发无所顾忌。魔族你杀，人类你也杀，仇人也越来越多。可我和仙儿依旧愿意站在你的身后。楚风沉默了一阵，突然情绪控制不住，声音都在颤抖。但你不应该选择背叛我们，尤其不该害死仙儿。为了一件身外之物，你抛弃了我们。你如果开口，我们不会争的。我们甚至巴不得你能更强，这样我们也能狐假虎威。再有人敢欺负我们的时候，我们也不会再怕了。我们也可以喊大哥欺负回来。可你为什么不问我们啊？就算那都是你的伪装，可你都已经伪装了那么多年，为什么？为什么不继续伪装下去？哪怕骗我们一辈子也好啊！一个坏人如果能一辈子伪装成一个好人，谁还能说他坏？这一刻的楚风眼眶竟然隐隐有些湿润了，却瞬间被他用灵力蒸发。下一秒，语气骤然变冷，如千里飘雪，冰封万里。可是这一切，在你选择抛弃我和仙儿的时候，就已经成了过去。当你冷漠的将我们推下悬崖，当仙儿不舍得在我怀中永远闭上了眼睛，你就是敌人，是生死之仇，是我一生一世倾尽所有也要斩杀的人。或许这就是命吧。此时的楚风眸子中多了些无奈，宛如被抛弃的小孩子，满眼无助。最后看了一眼瘫软在地、不断痉挛的灵异，深吸一口气，不想再看到曾经的大哥这副模样，打算给他一个痛快。楚风拖着破风刀在地上留下一道长长的刀痕，来到灵异身前，喃喃自语：“下辈子做个好人吧。”若是有的话，说吧，提刀就要斩下。可突然，一道浑厚的内力波动制止了他。楚风面无表情，转头看向不远处一脸复杂的叶擎天，声音沙哑的问：“你也要阻我？”叶擎天脸色难看，却依然沉声道：“职责所在，华夏律法所在，我不允许有人当众杀人。保护你不被莫老人杀掉是我的责任，保护灵异同样也是我的责任，因为我是执法者。”沉默一会，叶擎天又低声道：“楚风，够了吧？他都已经被你废了，何必呢？”楚风却摇摇头，笑得却比哭还难看。我们的恩怨你不懂，即便他成为一个废人，我也要亲手结束掉他的性命。你确定要阻止我吗？叶晴天没说话，但是周身突然爆发出一股浓郁到极致的内力波动，比之前的莫老人不知道强了多少。内力八重巅峰，距离内力的极致第九重也仅仅差一丝罢了。楚风眼神微动，却依旧沉默。他很强，堪比花灵九段巅峰了吧？可那又如何？楚风，我不想和你交手。叶晴天直言不讳。看到了楚风的妖孽之后。他不想和楚风交恶，更不想因为他的阻拦让楚风对华夏产生一些不好的印象。可规矩就是规矩，除非楚风能击败他，不然他必须出手。楚风点点头，我懂，你职责所在，我不会怪你。可我要做的事，你拦不住的。叶晴天闻言，突然瞳孔骤缩，他想不通，都这时候了，楚风到底哪来的底气？下一刻，只见楚风随手扔出了两个小圆球，叶晴天认出来了其中一个金色的圆球，惊讶万分，是高级品质超级球，他都用不起。这家伙这么有钱的吗？另一个古朴黝黑的圆球是，还没等叶晴天多想，下一刻，耳边突然传来一阵震耳欲聋的咆哮声，两道巨大的身影缓缓浮现，食眼兽王以及刚刚完成第一次进化的上古祖龙，第一次在人类世界显露身形，两只巨兽遮天蔽日般的巍峨体型，让现场所有人两股战战，肝胆剧烈。怪怪物啊！天哪，这是什么东西？是龙？那是真龙啊！吼！两只巨兽同时怒吼着，汹涌澎湃的威压伴随着巨大的声浪席卷四方。这一刻。叶晴天心中突然掀起了滔天巨浪，两只巨兽带给他的威胁让他忍不住浑身汗毛倒竖，深深的看了一眼楚风，满是不可思议，他竟然还有底牌！突如其来的两只巍峨巨兽，瞬间让全场人都慌了，有人尖叫救命，有人慌不择路，现场乱作一团。这时，只听楚风淡漠的声音响起：“石眼，小龙，拦住那个老头，注意一下，别把他打死了。”“好，好！”两只被憋疯了的巨兽疯狂咆哮着回应，巨大的声浪差点将叶晴天掀翻。他们俩这些日子一直待在宠兽球的空间内，早就无聊透了。好不容易有个机会出来透透风，还可以战斗，自然兴奋无比，咆哮着冲向了叶晴天。刚和两只巨兽一交手，叶晴天的脸色就变得难看无比。卧槽，好强！俩巨兽虽然每一头都比不上他，可是俩巨兽联合起来，强的有些离谱。其中一头打起来的时候，突然消失的无影无踪，却有一股无处不在的精神攻击不断冲击着他的识海，对他的影响极大。另一头虽然看得见摸得着，可这皮也太厚了，打到他身上。疼的却是自己，攻击也相当犀利。楚风这个变态，刚刚打莫老人的时候
，竟然依旧没有用出全力啊！要不然这两头巨兽一出，莫老人哪还有机会嘚瑟啊？骂了一阵，楚风阴险，又开始骂莫老人。那老秃子真是个废物啊！你要是再强一点，再坚持久一点，不就是你被围殴了吗？可恶啊！叶擎天此刻真的是欲哭无泪，而叶擎天惨状也被所有人看在眼里。玄橙子等人忍不住咽了口唾沫，他一直以为自己才是最阴险的那个，没想到和楚风一比，真是小巫见大巫啊！自己实力强的离谱就不说了，就连他的两只宠兽竟然都能压着华夏龙族的创始人打，太逆天了！楚风风石眼兽，突然，玄成子脑海中将这一切串联了起来，一个名字突然清晰了起来，下一秒，眼神中满是震撼，忍不住惊呼出声：“风，他是风，是那位神秘的风神，早该想到的。”玄成子突然暗骂自己一声：“怎么这么迟钝呢？”没看身边的李鹏和霸权，一脸理所当然的模样，显然是早就知道了。是啊，除了那位霸榜的风神。谁还能拥有这等强大的力量？楚风本就没打算遮掩，现场聪明人有许多，起初或许还联想不到，可如此多的巧合连在一起，就不存在想不到的情况了。所有人的目光都聚集在楚风身上，都想瞻仰一番这位传奇的存在，而楚风却出奇的平静，无视所有人的目光，手中的破风刀对准林毅的脖颈，毅然斩了下去。下一秒，刀锋甚至已经划破了林毅的脖子上的皮肤，可预料中鲜血四溅的场景却没有发生。楚风眉头紧皱，只见一道突如其来的红色光晕直接将林毅笼罩其中。甚至于在这股光晕中，林毅的痛楚都缓解了许多。正是这股神秘的光晕，替林毅挡下了这致命一击。楚风都有些无奈，自己这大哥还真是难杀啊！仔细观察了一番，才发现，在林毅脖颈处原本应该挂着的一串朴实无华的红色护身符，可此时却已经破碎了。面对着突如其来的变故，楚风警惕万分。林毅毕竟出身昆仑圣域，作为圣地之首，对自己门下弟子或许会有一些保护措施，小心使得万年船。而且隐隐的，楚风感觉到了有些不对劲。下一刻，仿佛是为了印证楚风的想法，突然狂风大作，空中隐隐有雷鸣声响起，轰鸣声震撼天地，天地仿佛在咆哮。正在与两只巨兽大战的叶擎天，仿佛也感应到了什么，突然抽身后撤，面色凝重的看着天空中的乌云汇聚，震惊的瞪大了眼，喃喃道：“这是天劫的征兆啊！怎么可能？难道又有内力九重的超级存在诞生了吗？他已经无比接近这个层次，自然清楚，鼓舞强者想踏入鼓舞的最高境界，需要历经天劫，抗得下。”便可以登临鼓舞强者梦寐以求的天师境，宗师之上，是为天师，是等同于超 A 级的强大存在。在如今灵力初心之际，天师就是神，无人可敌。别看他已经内力八重巅峰，但同天师存在根本没有任何可比性，翻手就能把他镇压。那一层天堑挡住了古往今来无数的天骄，今天他却突然见到了天师之劫，怎能不震惊？可让他疑惑的是，在场的除了他接近这个层次，其余像蓬莱仙境的老妪和龙虎山圣地的老道，都仅仅是内力八重初期，还差得还远。那这天劫又是针对谁的呢？叶青天还在猜测的时候，楚风却已经锁定了这股天劫针对何处。这股天劫针对的不是人，而是灵异脖梗上的那串破碎的护身符。楚风甚至已经感应到了其中一股强大无比的神意在苏醒。超 A 级以下，无论灵修还是鼓舞，基本都不涉及灵魂上的修炼。可一旦突破那个界限，灵魂会在一瞬间壮大，与此同时也会诞生一股神奇的力量，前世称之为神意。神意无形，却又有诸多妙用。比如超 A 级强者凝聚化身，就需要在载体中凝练自己的神意。如此才能如臂使指，所以说，难不成灵异的这串护身符中有一位超 A 级或者天师境存在的神意？自己想要斩杀灵异，才最终激活了这股神意。楚风觉得自己猜测八九不离十，可这声势却有些太可怕了。强大如魔千范，他的化身也不过化灵九段，可眼前这股神意刚刚苏醒时的波动，就已经远远超过了化灵九段，甚至引来了天劫。那就只有一个解释：这股神意的质量太高，远超一般的超 A 级，以至于借助载体降临，都可以达到超 A 级的底线。这是真正堪比退凡化灵的超 A 级化身，远远不是魔千范化身那种伪超 A 能比的。楚风深吸一口气，已经做好了最坏的打算，时刻准备激发赤天之意。就在这时，突然一道苍老的光影从破碎的护身符中升腾而起，他出现的一刹那，惊雷瞬间炸响，无数雷霆在空中翻滚。可苍老光影只是轻轻挥了挥衣袖，天空中那足以毁灭心境超 A 级的恐怖雷霆，竟然尽数消散，天地再次恢复清明。威能之强，恐怖如斯。也就在这时，所有人都看到。昆仑圣域所有武者，无一例外，纷纷跪伏在地，高声喊道：“林森，恭迎太上大人降临！柳仙儿，恭迎太上大人降临！来者，三大圣地之首，昆仑圣域的无上存在，太上。” P.S. 明天这段大剧情就结束了。昆仑圣域真正的巅峰强者太上，即便只是他的化身现世，依旧引来了天劫，可怕如斯。苍老人影面容有些虚幻，只是眼睛格外明亮。现场众人紧紧直视，就感觉双眼刺痛无比。苍老人影没有说话。无形的气势却力压全场，他默默打量了一番四周，感应到坑底奄奄一息的莫老人，又看了看已经昏迷过去的灵异，眉头微皱。
，看向林森。林森会议，急忙将刚才发生的事详细的描述了一遍。没有添油加醋，因为那会令太上不满。听完经过后，苍老的人影突然意外的看了一眼楚风，轻声道：“妖孽的小家伙也够狠毒，不过赶上我昆仑之人，也得付出些代价的。”淡漠的看向叶晴天，声音宛如洪中大吕，准确的在每个人耳边响起。这份控制力令人震撼。叶晴天，我要带走这个小家伙，你没意见吗？语气依旧温和，却不容置疑。叶青天脸色突然变得极端难看，他明白这位无上强者真的动怒了，可他不能松口。楚风被他带走，还能有命活？硬着头皮道：“太上前辈，你大人有大量，还望不要和小辈计较。”苍老人影轻轻一笑，天地仿佛都在颤抖，下一刻却毫不犹豫的一翻手，直接将叶晴天镇压，随意道：“老夫给青龙那老家伙面子，才问你一句，可你却有些不知好歹了。镇压叶晴天，对他来说只是举手之劳。”超 A 一下，进阶蝼蚁不是妄言，全场一片死寂。李鹏等人心惊胆战地看着这道虚影，在他们眼中强大无比的叶晴天，却被他翻手镇压。峰哥，危险了！李鹏和霸权对视一眼，眼中满是担忧。这时，太上虚影漠然地看向楚风：“小家伙，跟我走吧！念你年幼无知，修行不易，我不杀你，与我昆仑山上炼心百年，稍作惩戒即可。”炼心百年，不就是打算将楚风囚禁致死吗？只是不想落人口舌，才说得如此冠冕堂皇罢了。柳仙儿闻言大惊，急忙跪伏求情：“太上尊上！”楚风他是因为仙儿才一时失手，还望太上大人手下留情。人影低头望着焦急的柳仙儿，淡漠道：“仙儿，你身为昆仑之人，却不顾宗门情义，也当罚。此事容后再议。”柳仙儿脸色惨白，不是怕自己被惩罚，而是太上主意已定，无人可改。看着太上伸手擒拿楚风，柳仙儿只觉得心脏一紧，甚至顾不得太上愤怒，大喊一声：“楚风，快跑啊！哼，吃里扒外的东西，找死！”太上大怒，冷哼一声，汹涌的气浪直接将柳仙儿打成重伤。重重的摔在地上，肺腑都受到了重创，不断咳血。看得楚风目眦睁裂，老家伙，他可是你昆仑门人，你竟然也能下此狠手！太上虚影淡漠一笑，他的一切都是老夫赐予，胆敢忤逆老夫，自然要被惩戒。无知弟子，必须一切以昆仑为天，以老夫为天，否则一个不听话的孩子留之何用？你倒是挺关心他的，可老夫做事不喜欢有人质疑，你越质疑，老夫越要将之毁掉。说到最后，声如雷霆，昆仑弟子无不身体颤抖，抑制不住的恐惧。太上无情，可不是说说而已。老狗，你敢伤害仙儿，别逼我，拼尽一切斩了你！楚风面如寒冰，声音冷漠无比。哦，太上虚影闻言来了兴趣，难不成你还有底牌可以威胁到我吗？即便他只是化身在此，可也堪比真正的天师境。天师之下，他不相信有什么力量可以威胁到他。楚风深吸一口气，他很清楚，面对堪比真正超 A 级的太上化身，他几乎所有手段都没用了。就算他和十眼兽王、上古祖龙联手，也绝不是对手。可是无绝对。他手中还有一样真正的大杀器，脱胎于传奇级赤天之翼的力量——天使审判。赤天之翼单体攻击之最，附带唯一特性——斩杀，一定概率无视等级，直接斩杀对手。如果能激发，杀一个堪比超 A 的化身，肯定没有问题。可这是赌博，楚风也没有任何把握。深吸一口气，老天保佑吧。除此之外，他也没有别的办法了。反手抽刀，即便对面是一位天师存在，楚风也敢拔刀相向。看到楚风决然的目光，太上虚影真的来了兴趣。这个小家伙好像不是在开玩笑，可天师之下，凭什么能威胁到自己呢？就连太上也想不明白。被镇压的叶晴天此刻却焦急无比，大吼一声：“楚风，别被愤怒冲昏了头脑！天师境根本不是我等可以想象的，你的任何手段都不可能威胁到他的。”说完，又焦急地看向天边，那家伙怎么还没来啊？从看到天劫诞生的那一刻，叶晴天就意识到了大事不妙，早早就发出了求救的信号。那位身处京都，应该很快就可以赶到才对。他现在只想着，楚风千万别激怒对方。只要拖到援兵到来就没事了，可事情往往事与愿违。楚风还是那么狂妄，甚至面对天师强者，依旧敢口出狂言。这下叶晴天彻底绝望了，完了，楚风这小混蛋死定了。果不其然，下一秒，太上虚影悍然出手了，虚幻的手掌迎风变掌，轰然向楚风砸下。所有人都闭上了眼睛。楚风这一次或许是在劫难逃了，即便他再如何妖孽，却也不可能抗衡一位天师强者。蝼蚁终究是蝼蚁，无论如何也不可能一跃而起逆伐苍鹰。楚风面对着致命的一掌，心中却出乎意料的平静，所有心神都倾注到了身后的赤天之翼上。生与死，往往只是那么一瞬间罢了。他已经准备好了，再进些，等那老狗再进些，生死就在此一举了。时间在这一刻仿佛格外缓慢。楚风甚至还有时间看了一眼为自己揪心的家人朋友，咧嘴一笑：“我楚风，此生才刚刚开始，岂会在这里就倒下？来吧，天师又如何？看我斩了你！”最后一刻，楚风身后的赤天之翼已经若隐若现。突然，一道轻叹声从天边传来：“太上前辈，还请手下留情。此为我龙族拱卫之地，您越界了。”听到这宛如天籁般的声音。
，被镇压的叶晴天突然长出一口气。呼，我的姑奶奶哟，你可终于来了！来人，赫然又是一位天师境存在，华夏龙族三大创始人中唯一的女性存在，补足了那一部分力量。代价就是，楚风能感觉到，此刻的赤天之意仿佛陷入了沉睡。最基本的极速特性还可以动用，可与洛河天使审判两道神技，却任凭他怎么呼唤都毫无反应。这一刻，突然一道信息传入了楚风脑海中，竟然来自排行金榜。只有寥寥几句话。大致就说了一下，赤天之翼因为力量使用过度，需要沉睡来恢复自身。这段时间部分功能无法动用，恢复时间却没提。楚风只觉得惊讶，前世他没得到过传奇级宝物，根本就不知道，原来还有售后服务。这待遇也太好了吧！不过好歹也让自己知道了，赤天之翼没坏，只是需要时间恢复。这样一来，楚风就放心了。这时候才有时间望向天空中的红发女人，女人看起来也就三十左右，身材窈窕，可浑身恐怖的能量波动却显示她的不凡。楚风知道。这位也是一位天师境的超级存在，别看看起来这么年轻，谁知道是不是几百岁的老妖婆？当然，这话楚风也只敢在心里想想了。现在他可没资本再和一位天师境强者叫板了，还是低调点的好。红姐，你可算是来了！叶晴天这时才堪堪从地上爬起来，拍了拍身上的尘土。路过楚风身边的时候，下意识的饶了段路。他竟然有些畏惧楚风，可红姐却根本没搭理叶晴天，反而目光炯炯的看着楚风，喃喃道：“刚刚那股力量不属于你吧？”楚风没否认。也瞒不过这位天师强者，索性沉默以对，这样也能让他有所忌惮。他现在还有事要做，先跑到重伤的柳仙儿身旁，服下一份生命之水。看着柳仙儿脸色渐渐红润，这才放下心来。这功夫，叶晴天已经将被打到地底的莫老人和半死不活的灵异拖到了红姐身边，大致叙述了一下整个过程。听得红姐忍不住频频看向楚风，这小家伙到底是个什么怪物啊？红姐，你说这两人怎么办？叶晴天有些头疼的指着奄奄一息的两人，嗯，什么意思啊？红姐不解。按照惯例，不都是哪来的送哪去吗？难不成还得帮他们疗伤？龙族可没这个义务。叶晴天知道红姐误会了，急忙解释道：“我是问，如果楚风那小子非要杀了他们，你打算怎么办？刚刚就因为我阻止，那小子就派他的两头宠兽按着我打，这丢人的事，叶晴天刚刚都没好意思说，现在却不得不提一下了。不然，若是处理不当，和楚风交恶，那就麻烦了。现在他们不能再将楚风看作一个后辈了，能斩杀天师境存在，不管是不是他自身的力量，都需要龙族极端重视。”这样啊，红姐眉头也紧紧皱了起来。私刑杀人在华夏是不被允许的。身为执法者，他们必须保证林毅和莫老人的生命安全。可这样一来，势必会引起楚风的不满。红姐心底也开始了权衡利弊。这时，楚风才将柳仙儿安顿好，刚好看到了林毅和莫老人躺在叶晴天两人的身边，眉头微皱，沉默着走上前。红姐看到楚风走近，直言不讳的道：“楚风，我不管你为什么非要杀了这俩人，可你在深渊杀，甚至在国外杀，我都不会管。可你不能在这里杀。”楚风闻言，脸色已经彻底沉了下来，一言不发，只是眸子渐渐变冷。红姐看到楚风的变化，深吸一口气。楚风，如果你是怕昆仑的报复，我可以向你保证，你这位小女友不会受到任何针对。否则，我华夏龙族会打上昆仑，替你讨一个说法。那位太上也忌惮我们老大的，同时我也会留意到化身在他身上保护。只希望你放过林毅和莫老人。如今情况特殊，我们需要团结一切力量。红姐让步了，原本以她的脾气，岂会跟一个小辈解释什么？更别说要付出一道珍贵的化身了。根本没必要的，可因为楚风的妖孽程度，让他不得不做出让步。楚风眸子微微抬起，从红姐的话中，他了解到了许多。果然，国家也是知道深渊即将来袭的事情的。可这些和他杀人又有什么关系呢？他只想报仇罢了。看到楚风依旧沉默，红姐不得不继续道：“你要知道，如果杀了莫老人和林毅，就彻底和昆仑不死不休了。”楚风终于开口了，嗤笑不已：“现在不已经是了吗？那老狗的化身死在我手上，岂会善罢甘休？”楚风看向红姐，喃喃道。红姐是吗？我知道你看中我，所以没有以是压我，这一点我感激你。可这两个人，我一定要杀，即便要和天下人为敌。此话一出，叶晴天急忙拉了拉楚风，示意他说话委婉点，又小心的看了一眼红姐。他知道这位大姐大可不是什么好脾气，否则也不会有红魔这个称号了。好在这一次，红姐没爆发，反而饶有兴趣的看着楚风。你知道吗？你是第一个敢在我面前这么说话的小家伙。我知道你刚刚杀了一尊天师境化身，可我看得出来，你现在虚弱的很，还能再来一次吗？恐怕做不到了吧？那种逆天的手段不可能没有限制的，而且我也并非一般的天师境。楚风笑笑，也没否认。这些强者的眼光都毒辣的很。他本来也没打算可以瞒过这位。说吧，给我一个满意的理由。老大说过，任何事情都是有代价的，只要你能付出让我满意的代价。红姐认真的看着楚风，打算看他如何应对。你不是想杀吗？那好，给我一个让我宁肯违背原则的理由。否则，我凭什么对你法外开恩？我们又不熟。他其实不在乎楚风会说什么，因为他已经决定了。无论楚风说什么，都不会让他满意的。敢顶撞本天师，小子，不知道女人都很记仇的吗？楚风看到红姐的表情，就猜到了他的想法。
，可他依然有自信，让红姐无法拒绝。如果我说我可以帮国家甚至人类击退深渊魔巢呢？你怎么知道的？一瞬间，红姐突然脸色大变，一挥手就将四周彻底隔绝。这是人类最高机密，知道这件事的不超过十个人。他又是怎么知道的？难不成消息走漏了？那会引起世界大乱的。那一瞬间，红姐甚至打算立即将楚风击毙于此。楚风却依然从容淡淡的道：“我知道，你们或许了解一些情况。”可你们真的不懂深渊的可怕。一周后，会有数以亿计的深渊大军冲向地球，最弱的也堪比地级武者，超 A 级，也就是天师境的存在，不少于十指之数。现在的人类，就算挡得住，也会死伤惨重。而我可以最大限度的减少人类的伤亡，并且帮助人类获得最终的胜利。有些话楚风没说，总要给自己留些底牌的。他前世经历了完整的第一次深渊魔潮，魔族一些关键的战略方针，他都一清二楚，甚至一些暗中的布置，他也清楚。若是实力再提升上去，还有何惧？红姐沉默良久，她不愿相信。可楚风说的东西比他们探索得到的一些消息还要详细，由不得不相信。但是在这种关乎人类存亡的大事面前，他还是不放心。尤其是楚风现在的实力，在他眼里真的不够看。沉声道：“我凭什么相信你？”楚风从容一笑，眼神却突然如猛兽般凶厉，暴喝一声：“就凭我以 C 级之躯，就能碾压你们鼓舞的内力八重境？就凭我还有两头堪比老爷的宠兽，而且未来还会更多更强？就凭我现在就能逆伐天师？”就凭我潜力比你们所有人都强一万倍，我从开始修炼到拥有今天的实力，只用了21天，过不了多久，我自信，即便正面对战，也足以击败甚至斩杀真正的天师境。就凭深渊魔潮中，我能带给国家的助力，绝对会远超昆仑圣域。就凭我知道天师之上的路，这些够了吗？楚风一口气的吼了出去，目光灼灼的的望着红姐，眼神中有希冀，有担忧。担心的是，如果红姐拒绝了他，那么他真的不知道何时才能杀掉灵异，难不成还要打上昆仑？可那不知道还得多久，他等不及了。不到万不得已，他真的不想和祖国闹翻。可若是这一刻，国家依旧选择了要力保灵异和莫老人，楚风虽然依然会守卫国土，但心中却只会有他的那束小家了。什么大家，什么大爷，以后就别往我身上套了。我只会守护我心中那几个人了。我所坚持的东西，或许就更少一些了。楚风眼神中透露出一股决绝。这是一道选择题。做达人，由红姐代表的祖国。这一刻，红姐真的沉默了。不知为何，她心中突然有些惶恐不安。仿佛这一刻的选择至关重要，若是选错，或许万劫不复。明明在他眼里，楚风依旧是个小家伙罢了。他真身在此，就算楚风全力以赴，也不可能是他的对手。可他依旧被楚风眼中的决绝震撼。这家伙到底是一个什么怪胎啊？每一句话，每一个字，都仿佛句句诛心。长出一口气，红姐叹了口气，她妥协了。女人的直觉，让她不由自主地选择了相信楚风。我希望你未来对得起你今天说的话。现在的人类还很脆弱，还是需要一些人站出来的。晴天，我们走。叶晴天瞪大了眼，他第一次看到红姐，那个让人闻风丧胆的红魔，竟然妥协了，还是像一个年轻人，难以置信，忍不住揶揄一句：“那林一他们俩，我们就不管了。”那个原则底线啥的。可还没等他说完，红姐就面无表情的一巴掌将叶晴天扇出数千米远，就你长了一张嘴是吧？然后头也不回的追了上去，又是一阵暴锤，打得老叶都不成人形了，看得楚风一阵后怕。幸亏刚刚这老娘们没给自己来这么一下，要不然自己这小身板可扛不住啊。老叶呀，老叶，你就自求多福吧。楚风嘴角带着一抹笑容，这下总算没人会阻止自己复仇了。手起刀落，宛如切菜一般，林毅和莫老人两人就都身首异处。楚风看着一地的鲜血，再看看周围鸦雀无声的人群，突然举起手中染血的破风刀。下一刻，不知是谁先喊了一句：“风神无敌！”紧接着，仿佛由内而发，所有人齐声高呼起来，宛如汹涌的海浪，一浪高过一浪。风神无敌。P.S. 想了想，还是说两句吧。今天两更的字数堪比平常的四章，所以更得晚了，也总算是完成了昨天的承诺。复仇的剧情结束了，林毅还是死了。本来我的大纲里是不会死的，可因为真的被骂得挺惨的，我和红姐一样也妥协了。这是我第一本正儿八经写的书，没有什么经验，不知道到底应不应该听评论的一些建议。有作者朋友告诉我，不能听，写书是一件十分自我的事情，听了你的思路就乱了。等他们看到反派死了，他们就不会追了。我觉得有道理，所以之前的一些铺垫都是按照不会死来的。可我又觉得是你们在看我的书，你们懂其中的一些人物。你们的情绪可能更能代表一些东西，所以我打算做一次尝试吧，把林毅写死了。如果后续成绩好，说明你们的意见是对的，我以后会继续吸收采纳，也会感谢提供建议的那位朋友。如果不好，我想我以后只能更谨慎一些了。这本书成绩到目前为止还算不错，所以我每一步都走得小心翼翼，生怕哪一点做得不好得罪了读者大爷们。可也正是我这种患得患失的心情，看到一些不好的评论时，心里会郁闷一整天，都已经影响到我正常生活了。以后还是尽量平和一下心态吧。小说毕竟是一个副业，现在看来还不能作为我一个大男人养家糊口的手段。又絮絮叨叨了这么一大段，看样子是又水了，不好意思。接下来就是深渊与人族两大种族的争锋了，也想到了一些剧情。如果你们想看什么剧情，也可以留言。
，我看看能不能融到一起。群策群力，相信会比现在更精彩，希望大家可以喜欢。时间也不早了，各位叔叔阿姨、哥哥姐姐、弟弟妹妹，晚安啦！祝你们好梦。国家体育馆不远处的矮山上，被揍成猪头的叶晴天和红姐其实并没有走远，只是给楚风一个施展的空间罢了。在最后关头，红姐还是选择了楚风，任由楚风在她面前杀了人，连她自己都不知道为什么。或许是看中了楚风的潜力，又或许是一时头脑发热，他只是觉得楚风让他看不透，太神秘了。心底隐隐有个声音告诉他，应该那样做罢了。你说我做的对吗？看到红姐望向自己，叶晴天诧异的看了一眼，一向很有主见，连老大都敢对的红姐，竟然开始怀疑自己的决定了，还真是破天荒头一次。叶晴天光棍的一笑，随意道：“什么对不对的，你开心就好。”下一秒又看到红姐要杀人般的目光，叶晴天只好讪讪一笑，不敢再皮了，要不然又是一顿胖揍。郑重道。说实话，我挺意外的。在咱们仨人里，我就不提了。老大看似光正伟岸，其实也是个老淫婢了。只有你的正义感才是最强的。都成天师了，还四处追杀那些为非作歹的恶人。这些年，要不是你全国到处跑，杀的那些拥有超凡力量的恶人不敢露头，震慑着三大圣地和十大古武家族，普通人哪能生活的这么惬意？早就被超凡力量搅得民不聊生了。这人啊，一旦拥有了超出世俗的力量，也一定会滋生出超乎常人的欲望，这是必然的。因为你的坚持，你的原则，才保得一方安定。可你要知道，凡事过犹不及。乱世将至，多一些变通也是好的。我知道你在担心什么，昆仑圣域的不满，对吗？哼，这些年来，若不是我们，你觉得那些自诩正统的老家伙们会在乎普通人如何吗？他们才不会管普通人死活。看着吧，或许深渊来临的那一天，说不定这些家伙甚至会乐得看咱们这种朝廷鹰犬，为了他们口中的蝼蚁拼死拼活，作弊上官。楚风不一样，他生于这个时代，长在这个时代，我能感觉到他心中是有国家的，或者说这一代的年轻人都是如此。华夏这些年强大了不少。说话做事也硬气了，年轻人的感受才是最深刻的。与有容焉，他们为祖国自豪，为身为华夏人而骄傲。对他们来说，爱国已经成为一种深植于心的信念。此生无悔，入华夏，来世还在种花家。就是这群小崽子们喊出来的，连我这个老头子听了都忍不住热血沸腾。所以啊，年轻人才是未来，才是希望。楚风其实就是这一代年轻人的一个缩影，一个代表罢了。别的不说，卫星国那小子的第七军事基地就是个例子。我刚刚了解了一下，短短五天时间，突然冒出了那么多 C 级武者，哪里来的？别告诉我，就凭卫星国那小子不成熟的灵力提取技术就能做到，不可能的，还不是楚风那家伙给的大量资源。对楚风来说，根本就是没有回报的事，可他依旧这么做了，这已经能说明很多问题了。洋洋洒洒说了一大堆，叶晴天都感觉嗓子有些哑了，可他心中却觉得痛快无比。人民有信仰，国家有力量，民族有希望，深渊又如何？人类无惧之，华夏无惧之，未来可期，一切都是最好的安排。听着叶晴天的慷慨陈词，红姐都忍不住多看了他一眼。这家伙虽然平时不着调。可关键时刻却总能给人一些启迪，当然，就算心里已经认同了，可嘴上是绝对不会服输的。女人嘛，甭管多大年纪，这一点是不会变的。沉默片刻，红姐看着在自己面前手舞足蹈、得意忘形的叶晴天，莫名感觉不爽。你说的话，姐很受用，可你的态度，姐很不满意。所以，叶晴天又倒霉了。只听到红姐淡淡开口道：“刚刚你说老大是老硬币的事，我已经全程录音录像了，将如实禀告给老大。”叶晴天瞪大了眼，刚刚的得意劲瞬间烟消云散。沃日。还能这么玩的吗？这一刻的叶晴天欲哭无泪，人心险恶呀、啊！喂，姐，咱不带这么玩的呀、啊！合着我白夸你了？我不想给老大当沙袋啊！好了，别废话，本来老大也要操练你的，你个废物，天天吊儿郎当的，什么时候才能跨出那一步？深渊即将来袭，不突破天师境，怎么与那些超 A 级抗衡？回去闭关，不突破你就老死在里面吧！叶晴天还想辩解几句，自己的实力其实还行的，可红姐直接断了他的念头，这是老大的命令。哎，知道了。对那位老大，叶晴天实在是怕的不行。两人的对话到此结束，默默的等待着楚风找过来。他们知道楚风一定会来找他们的，因为有些事楚风一定需要他们。另一边，体育馆内，刚刚斩杀了林毅和莫老人的楚风，就站在高台之上，受万人瞩目。他却有些沉默。周围是喧嚣的人群，他们说了些什么？楚风已经不在乎了。和楚思柔、孙可可两位姐姐眼神示意了一下，拉着柳仙儿就走。他要去找红姐和叶晴天，安排一些事情。他知道那两位还在等着他。在楚风离去的一刻，人群中有一个不起眼的身影。他一身破旧的黑衣，身材消瘦，像是营养不良一般，默默看着楚风的背影，满是崇拜与向往。此刻的他，连地级舞者都不是。第一轮考核的时候就被刷下来了，可他心中却有着一股野望。他也想有朝一日能像封神一般傲视群英，若是能拜封神为师就好了呀。突然，少年又自嘲的摇了摇头，被自己这不切实际的想法给吓到了。想什么呢？人家什么身份地位，自己只不过一个无名小卒罢了。想起家中年迈重病的母亲，他攥紧拳头。暗暗发誓，一定要活出个人样来。看着楚风的身影越来越远，他喃喃自语：“拼吧，以封神为榜样。等我有资格站在你眼前的时候，那就是我拜师的时候。”
，只希望到时候人家看得上自己吧。少年转身就走，考核失败，这里已经没有了他的舞台，没有人知道。人群中这个和他们擦肩而过的消瘦少年，未来却有一个让人闻风丧胆的名字——暗夜之王鹰。就连楚风也不清楚，他的复仇之举，宛如大洋彼岸的一只蝴蝶，轻轻扇动了一下翅膀，将带起多少滔天巨浪。楚风带着柳仙朝着矮山飞去，一路沉默，两人都没有说话。这一天发生的事情太多了。让柳仙儿有些迷茫，楚风因为他连太上的化身都给斩了，还杀了灵异和莫老人，这已经是和昆仑结下了不死不休的仇恨。而他又是出身自昆仑圣域，他可以不在乎什么太上，也可以不在乎昆仑如何，可他的父母家人都还在昆仑啊。太上或许会因为自己迁怒到父母身上吧。一想到这，柳仙儿就心急如焚。他还能再回昆仑吗？如今他真的不知道自己该怎么办了。唯一的依靠只剩下身边的这个男人。楚风也有些歉意的看着柳仙儿，他知道柳仙儿担心的是什么，换成自己也会如此。说起来，现在这种情况，很大一部分原因是自己造成的。如果柳仙儿不替自己求情，就算太上化身被斩了，应该也不会迁怒到他。可如果柳仙儿沉默了，楚风又会觉得失望吧？这是一种很矛盾的心理。好在在那生死攸关的一刻，柳仙儿开口了，让楚风觉得自己做的一切都是值得的。这件事既然因他而起，就一定要把这事情处理好了，才能安心下深渊。所以他来找红姐和叶晴天两人了。两人仿佛也早就料到了，浑身的气息毫不掩饰，宛如指路明灯。楚风很轻易的就找到两人，一抱拳也不客套，沉声道：“今日之情，楚风铭记在心，在下承诺之事，必将竭尽全力。”华夏同样是楚某的华夏，红姐轻哼一声，显然还在为刚才被楚风逼得不得不妥协而心有怨气。不过楚风的这番话却让他心中很满意，只是碍于天师的脸面，不好表露出来罢了。倒是叶晴天热情的很，哈哈，好小子，连天师都能斩了，以后有机会带带哥哥我。楚风看着这个给自己当爷爷都显老的老不休，撇了撇嘴。敷衍的应承着，然后就将叶擎天丢在一旁。他今天的主要目标是红姐，这才是一位真正的天师强者。红姐，实不相瞒，楚风还有一事相求。如果红姐愿意，楚风愿意付出代价交换。哦，红姐眉眼上扬，知道正事来了，淡淡道：“说说看，事情你也清楚，因为我的缘故，喜儿及其家人或许也会被牵连。我希望您能护他们周全，还有我的家人朋友。接下来一段时间，昆仑找不到我，我担心他们会对我的家人不利。”红姐不置可否，淡淡一笑：“你家人的事好说，搬到龙族就行。”谅他们也不敢去龙族总部撒野，可你小女友这个要求难度可不低啊！昆仑那个老家伙强得很，我可不是对手。而且我今日算是把他得罪死了，他自然也不会给我面子。我总不能天天什么事都不干，就跟着你这小女友吧？红姐的话让柳仙忍不住俏脸一红，什么叫女友啊？自己和这家伙才认识一天而已啊！当然，这件事也不是不能办，关键是，你又能拿出什么代价来请一位天师？红姐话锋一转，故意揶揄一声：“只要你给的够多，别说跟着你小女友了，让我天天挂她身上都行。”其实，既然红姐会在这里等楚风。就意味着他已经打算给楚风清除一些后顾之忧了。现在这么说，也只不过是给自己出口气罢了。小样，你天赋是强，可我就不信，你年纪轻轻就能拿出让我这等天师强者都拒绝不了的报酬。求我呀！只要你求我，不要报酬都给你安排。楚风却只是淡淡一笑，不知一千万积分可够？一千积分？你打发叫花子呢？刚打算发火，红姐却突然瞪大了双眼，仿佛不敢相信自己的耳朵，咆哮一声：“你说多少？一千万？”声音宛如河东狮吼。震得周围的大树都差点拦腰折断，叶擎天也难以置信的看着楚风，小子，你可别胡说啊！你知道一千万积分是多大的一笔财富吗？现在整个人类社会加起来，可能也就是千万之数。叶擎天并没有夸张，现在全世界也就不到万名武者，毕竟从交易区那就能很清楚的看到数量。华夏是超级大国，所以才能凑出数千人参加武者大学的考核。实际上，人类武者真的不多，平均每个武者得有一千积分，才能凑出这一千万，这在如今是一个天文数字。就算天师强者也得瞪眼。楚风又淡淡的重复了一声：“是一千万积分，而且我现在就可以交易给你们，这就是我付出的代价。可我的要求也希望红姐你能给我个保证。”沉默良久，红姐才长长的呼出一口气。以她天师境的实力，竟然花了这么久才勉强平复了心情，目光灼灼的看着楚风，宛如看到了一个巨大的宝藏，沉声道：“楚风，不得不说，你又一次刷新了我对你印象，荣幸之至。”楚风淡淡一笑，红姐却依旧郑重：“你的要求我全部答应。”而且我可以保证，除非我死，否则你的小女友不会有任何事情。你们俩的家人，我也会尽全力去保护。另外，我会和老大一起陪你的小女友走一遭昆仑。老大的面子，那老家伙不敢不给的。楚风微微动容，一位天师境强者敢说这种话，比什么保证都有效果。稍等我一会，我现在就给你交易积分。一千万积分不是小数目，楚风现金流可没那么多。不过他自然有别的法子。可谁想，红姐却直接阻止了楚风。不，这一千万积分我一分都不要。这一次算是我代表华夏对你的投资。只求你日后无论何时都不要抛弃华夏人民，我不要求你对全人类负责，只求你尽可能的护佑华夏安宁，让普通人在乱世也能活得下去。
，只此一条，你能答应吗？”说到最后，红姐的声音甚至带上了一丝丝哀求。一位天师境强者，此刻却近乎哀求一位后辈，不知需要多大的决心。可红姐却依然这样做了，不为其他，因为这一刻，她真正觉得楚风可能是整个华夏的希望。只要能让华夏百姓再乱世活下去，她一点脸面又算得了什么？她不在乎，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，她倒是没那么大的理想。只是不想看到他们这一代人耗费无尽心血打拼而来的华夏盛世，最终却变成深渊魔物的乐园。无数人因此背井离乡、妻离子散、家破人亡。为此，他愿意付出任何代价。听完红姐的话，楚风大受震撼。楚风心中怎么可能甘心？可今日，楚风却真正理解了一些他们的难处，无奈的选择罢了。他们当中也有人依旧心系华夏百姓。对此，楚风自愧弗如。他更在乎的，其实只有他的小家。这是人之常情，所以他只是人，而并非圣人。两人都有些感悟，却把叶晴天急得够呛，频频向红姐使眼色。他很想说：“我的姐啊，你说你这个时候敢信个什么劲啊？老大要是知道了，你把到手的一千万积分给扔了，非得气死不行！一千万啊！”红姐看到了叶晴天的暗示，却依旧不为所动。她很清楚，若是她拿了这笔积分，那她和楚风之间充其量算是一场交易。日后她又凭什么要求楚风守护华夏？就凭她是华夏人吗？大难临头，连夫妻都会各自飞，谁又能保证什么？可若是在楚风最需要的时候，华夏帮了他一把，只要他不是那等忘恩负义之人，红姐相信华夏不会吃亏的。雪中送炭总是比锦上添花更得人心啊！楚风看着红姐决绝的目光，不由苦笑。红姐，你这真是好手段啊！楚风自然看出了红姐的意思，可楚风没法拒绝。他现在很需要国家的力量去保护他最在乎的一些人，这样他才能全身心的投入到下一阶段的修行当中去。同样，楚风也不想拒绝。有一点，叶青天说的不错，他们这一代人呐、啊，生在红旗下，长在春风里。或许有千般不好，或许总被说成垮掉的一代，可唯有一点是真的热爱自己的国家。他们懂得感恩前辈先贤们付出的血与泪，他们懂得这一切都来之不易。看着华夏一步步崛起，走向世界之巅，也是打心眼里高兴，长出一口气。楚风认真的看着红姐，红姐，你的心意我领了，你放心，我楚风别的不敢说，为华夏战至最后一滴血的自信还是有的。根若不存，叶将焉附？这道理我懂。不过这一千万积分一定得拿着，我不是给你个人，而是给华夏千千万万保家卫国的战士们。接下来的大战对他们来说是残酷的，是要拿命去填的。我既然夸下海口，总得先做些什么吧。如果战争初期我未能及时归来，希望你们可以合理利用这部分积分，以保华夏无忧。楚风，你，红姐忍不住看向楚风，一句话也说不出来，突然有种无道不孤的感觉。所谓志同道合，也就如此吧。看得叶晴天咂巴着嘴，喃喃道：“不是吧，红姐，你不会对老大变心了吧？我可提醒你，虽然你保养的很好，可是你都一百多岁了，还想着老牛吃嫩草。”话音未落。叶晴天只感觉浑身汗毛竖起，一股森然的目光死死地盯住了他，遍体生寒。别别别，我就开个玩笑。还不等他解释，下一秒，只听轰隆一声，就被红姐一巴掌打到了矮山的另一面，不是从天上走的，而是从地下穿过去的。这一巴掌，红姐是真的含怒出手，就差直接打死这个没个正形的老家伙了。楚风看的都觉得痛快，好吗？女人不能碰的，忌讳你丫的犯了个遍。你不挨锤，谁挨锤？还是锤的轻了。柳仙儿在一旁看的咯咯直笑。银铃般的笑声让楚风忍不住侧目，把柳仙儿看到害羞，他忍不住白了楚风一眼。这到底是个什么样的男人啊？可以为自己一怒杀人，镇压无数天骄，也可以为祖国豪掷千金，连眼睛都不眨一下。当然，也能在现在一脸色眯眯的看着自己。他发现，越和楚风相处，越会被他不由自主的吸引，急忙低下头，不敢再和楚风对视。楚风也呵呵一笑。这时候，三步一咳血的叶晴天也走回来了，看那样子，仿佛下一刻就没命了。红姐却面无表情的直接道：“装的，不用管他。”他身为天师强者，又那么了解叶晴天，怎么可能控制不好力道？楚风咧嘴一笑，这老家伙真是个活宝啊！一边笑着，一边沟通了排行金榜。既然说了要拿出一千万积分，楚风就不会食言。不过他现在囊中羞涩，也就一百多万积分。可楚风自有其他的门路。排行金榜相当先进，提供一站式贴心服务，是可以贷款的，只不过需要抵押物。要是在今天之前，楚风其实也没什么能抵押的。一般的东西，排行金榜看不上，浑身上下也就赤天之意，神级血脉。五折特权那些可以做抵押，可那都是楚风最重要的宝贝，自然不可能拿来抵押。恰好今天考核的时候，楚风成了九层灵塔前三层的记录保持者，每分钟可以获得三十积分呢。这玩意可是个好东西，每年可以带给楚风近一千八百万的积分收益。若是楚风逾期还不上积分，排行金榜只需要把这个特权收回，稳赚不亏。当然，楚风不会让那种事发生。这一趟下深渊，不弄回以亿为单位的积分，楚风就不回来了。接下来就是让排行金榜给自己这个抵押物估值了。很快，一道机械般的声音在他的脑海中响起：“人类楚风是否将九层灵塔前三层记录特权进行质押？”“是。”审核中。“丁，审核完毕。”
。据系统检测，人类楚风本次质押物总价值三千八百万，请自行选择需要的贷款金额及期限。听到金榜的声音，楚风有些意外，这么多，在他看来最多两千万就到头了。莫非是金榜认为自己那记录很久都没有人破的了，所以估值就高了许多。想想也是，前世过去那么多年也没弄出个比自己还高的记录，这么一算，给自己一个亿都不多啊！呸！金商，楚风抱怨了一声后，还是身闲体正直的选择了贷款一千万，期限一个月。保险起见，楚风故意多选了一点时间，反正利率很低，若是逾期，那利率才叫高。这么长时间，自己怎么也从深渊归来了？随后将刚到手的巨额积分转给了红姐，楚风又飞回体育馆和家人们交代了一下。了却了一切后顾之忧后，直接来到了京都的深渊通道。距离深渊大举入侵只有一个周的时间了，他没时间再耽搁了，时间不等人啊！和身后的红姐等人挥挥手告别，大笑一声，孑然一身，纵身一跃，启程，再入深渊。仰天长啸出门去，我辈岂是蓬蒿人？待我归来之时，必将荡清深渊魔寇，还我华夏一片朗朗乾坤。深渊第一层，一如既往的暗无天日，风沙肆虐，四周一片空旷。楚风也不知道自己被传送到了哪里，不过只要朝着通天魔山一直走。总能到达第二层入口的，召唤出赤天之翼，一路疾驰而过。此刻的赤天之翼仿佛内敛了很多，光滑不显，唯有第一特性急速飞行还能动用。路上，楚风也在思考自己此行的目标，提升实力必然是第一位的。刷怪赚积分排在第二位，就现阶段来说，自己手上有三大战力。他本人 C 级巅峰，战力堪比化灵五六段的武者，上古祖龙 B 级巅峰，战力堪比化灵七八段的样子。最强的是十眼兽王，化灵七段，真正实力却可以轻松碾压化灵九段。加上他那特殊的存在形式，一般的化灵九段绝对不是对手。这样的实力，只要不遇到超 A 级，楚风几乎已经可以横行深渊。可楚风深知，不够。在第一次深渊魔潮之时，魔族的超 A 级至少也有双手之数。如果届时他的实力无法达到超 A 级，根本起不到什么决定性的作用。所以这次深渊之行，我祖龙还有十眼兽王三者都至少得拥有堪比超 A 级的实力才行，那样最起码也能有三大超 A 战力了。如此一来，才能在第一次深渊魔潮中有所作为。一些关于荒神古界的布局才能开始实施。理想总是美好的，可现实是，超 A 级在哪里都不是大白菜。退凡化灵，武者之路上第一个大关卡，想越阶战超 A 不是那么容易突破的。祖龙和十眼兽王倒还好说，有金榜提供的超级进化组合，只要积分足够，大概率可以突破的。代价就算大，也顾不得那么多了，多刷点积分就是了。可自己，楚风眉头紧皱，脑海中不断回忆着前世他所知道的种种机缘之地。可要不就太简单，对他根本没用；要不就太困难。超 A 级去都是必死的那种，思索许久，直到来到深渊第二层的入口前的风境大阵时，楚风依旧毫无头绪，摇了摇头，叹了口气。罢了，看样子只能再去诅咒之岛了。如果不是没办法，楚风真的不想再到那里去了。上一次的经历真的太恐怖了，如今回忆起来都觉得后怕。诅咒之岛上复苏的那一位恐怖存在，隔着一层深渊屏障都能追踪到自己，直到回到地球，那种窥视感才消失。对这种远超人类想象极限的存在来说，要是对楚风有哪怕一丁点的恶意，楚风都会瞬间渣都不剩，这种恐怖存在，按理说离得越远越好，可那里又拥有堪称无尽的血脉海洋，无数珍贵到极点的血脉精华，对楚风来说，这是他两大神级血脉蜕变的关键。一旦两大神级血脉完成第一次蜕变，毁灭血脉可以让楚风拥有诞生子体的能力，也就是前世人类三大基础血脉之一的吞噬血脉。每诞生一个吞噬血脉，就相当于造就了一位吞天大圣，对培养自己的势力有莫大的助力。而万古不朽血脉，在楚风看来，对他的帮助更大一些。因为可以诞生不死不灭的分身，而他又抽奖抽到了一气化三清宝珠，一个分身可以变成仨。若是他的战力达到超 A 级，那他一个人就相当于四大超 A 级战力，这影响就太大了。而且血脉之力越强，涅槃之后带给楚风的注意就越大，这是相辅相成的事情。所以诅咒之岛对楚风来说势在必行，好处太多了。当然，唯一的坏处就是那位超级存在的态度不明，一个不慎，楚风的小命就没了。不过楚风也仔细的思考过，上一次。那位存在也只是戏弄了他一下，是不是？就是说，那位伟大存在其实是没有杀意的，要不然上次就可以直接干掉楚风。当然，也可能这一次楚风再去的时候，人家刚好心情不好，可能刚踏入小岛就被干掉，这都是说不准的事。但是楚风别无他法，只能拼一把。做出决定后，楚风就不再犹豫，大不了就是死吗？又不是没死过，送啥？一脚踏入风境大阵上的古传送阵，一阵扭曲空间过后，楚风再一次出现在深渊第二层，立马服用了一份易容药剂。这一次，他带了很多这玩意，谁也不知道他得待多久，便别了一下方向，再次启程赶路。不过这一次，在前往诅咒之岛的路上，楚风特意稍微绕了一下路，他想再去魔范城看一眼。地魔族在前世也是进攻地球的主力军之一，他潜入进去的话，一是了解一下魔族的备战情况，二也是可以看看安德森他们几个共治起义军还在不在那里，自己这还有他们的通讯时呢。若是能联系上他们，也可以获取一些最新的信息。魔范城
，位于封禁大阵往南千余里的位置。以楚风现在的速度，倒是没花多少时间进入外城，和之前没太多的变化，依旧是一群被奴役的种族在苟延残喘。下意识的看了一眼城下那一处破烂的棚子，可惜这一次没看到地精布鲁克在那里说书。看了一眼通讯时，也没什么反应。都不在吗？楚风眉头微皱，不知道这些日子深渊发生了什么。他直奔内城而去。这一次，楚风入城前特意伪装成了地魔族人。因为只有地魔族才能进入内城，走入内城，却是瞬间就感到了一股不一样的氛围，有些压抑，又有些紧张和兴奋。旁边时不时有地魔族人急匆匆的走过，在内城墙上，楚风则是看到一张张征兵告示，眉头紧皱，已经到了全族备战的地步了吗？不打算继续在街上闲逛了，这样也探听不到什么消息。楚风也是艺高人胆大，直奔城主府而去。就算魔千范现在就在老巢，自己凭借赤天之翼也能逃走。悄咪咪的摸了进去，在城主府中最高的建筑中。楚风感受到了一股股冲天的魔气，竭尽全力收敛着自己的气息，脚下踏着一种神奇的步伐，整个人仿佛幽灵般飘然飞上了城主府大殿之上，小心翼翼地往大殿内望了一眼，顿时吓得心脏狂跳，没有一丝犹豫，转身就逃。楚风只是朝着城主府大殿内望了一眼，就毫不犹豫地扭头就逃，甚至直接祭出赤天之翼，瞬间爆发出了十倍音速，一飞冲天，没有半点耽搁，太吓人了。因为刚刚楚风看到，在魔范城的城主府大殿中。足足有十几位超 A 级魔王啊！楚风看到他们的同时，也被发现了。以超 A 级的实力，楚风的易容药剂根本没什么作用，直接可以看穿。楚风甚至还看到了魔千范也在一群人中。魔千范是熟悉楚风气息的，肯定已经认了出来，所以楚风撒腿就跑。一个超 A 级，他都不是对手，更别说这里十多个了。怪不得之前看成主府楼顶魔气冲天，楚风还以为是里面魔族很多导致的，没想到却是一群魔王在议事。如果楚风没猜错的话，他们讨论的。应该就是入侵地球的事情了吧？好在楚风逃得够果断，再加上赤天之翼的瞬间爆发速度远超一般的超 A 级，所以才能逃得掉。在楚风逃走后的第一时间，大殿内先是一静，随即一个头生三眼的三眼魔王因啧啧一笑，声音尖锐，宛如锯齿一般：“姐姐，魔千范，刚刚那个小家伙好像不是我们魔族吧？”因为楚风的气息只是暴露了一瞬间，不熟悉他的人根本无法确认什么。倒是魔千范一下子就想到了些什么，饶有兴趣地望着楚风离去的方向，一个熟人罢了。这次他逃不掉的。好了，我们继续。魔千范没多说什么，他认定楚风身上必定有大机缘，只要杀了他，机缘都是自己的。告诉其他魔王，岂不是给自己找竞争对手？其他的魔王都不知道其中缘由。可在场的还有一位年轻的地魔族，正是曾经被楚风打击到几近崩溃的摩罗。他也认出了楚风，是那个人类。他绝不会认错的。自那次惨败之后，摩罗就知道自己有了心魔，不亲手打破楚风留下的心魔，他自知自己的实力将不会再有寸进。可让摩罗意外的是。回来之后，他的实力却开始无缘无故的疯狂增长，根本找不到原因，甚至他故意不修炼，实力也会提升。找老师询问，老师却只是含糊其辞，说实力提升就是好事，无需过多在意。直到昨天，他竟然意外的突破到了超 A 级，被誉为地魔族第一天才，这让摩罗心底产生一种极度荒诞的感觉。可他又说不出什么原因，只好将这一切都深埋心底。同样看向楚风离去的方向，暗暗攥紧拳头。不管怎么说，我现在已经成就魔王之位，再遇到你，一定要将你镇压。此刻已经飞远了的楚风突然想起，嗯，我刚刚怎么好像还看到了摩罗那家伙呢？这才几天啊，他竟然也能突破超 A 级！楚风觉得不可理喻，对魔族来说，超 A 级也不是那么容易的。又细细回忆了一番，微微皱眉，喃喃自语：“怎么感觉摩罗那家伙身上的气息好古怪的样子，像什么来着？”楚风记得前世自己好像遇到过这种情况，但实在是记不太清了，只记得反正不是什么好事就对了。无奈的摇摇头，管他呢，反正要倒霉也是摩罗那家伙倒霉。楚风不再多想。一路向南疾驰，一路上看到了大量的低等魔物，像是被一股神秘的力量驱使着一般，从四面八方涌向魔范城，还有周边的几座大城。楚风看着近乎无穷无尽的低等魔物，心中紧迫感陡生。他们每一头都堪比地级武者，可即便如此，这些低等魔物也只是魔族入侵的炮灰罢了，死掉多少对魔族来说都不心疼。楚风深吸一口气，没有下去大杀一通，没意义。真正的胜负还是取决于双方高端战力之间的厮杀，多一位超 A 级战力，比屠杀百万低等魔物作用还大。在沉默中飞快的赶路，一直快到日暮时分，楚风终于又到了南海中的那座孤岛。诅咒之岛和之前相比并没有什么变化，只是在楚风眼里，那高耸的墓碑却愈发显得诡异，总感觉就是给他立的一般。咽了口唾沫，楚风还是不情不愿的降落了下去。这一次，直接冲进了核心圈，找到之前的那个洞口，一咬牙走了进去，身体再一次传来了那熟悉的饥饿感，吸引着楚风不停的往前走。在经历了一条幽深寂静的通道后，下一刻，楚风的眼前豁然开朗。眼前是一眼望不到边际的汪洋血海，血红色的海浪汹涌，却闻不到半点血腥味，唯有一股沁人心脾的淡淡清香。血海冲刷的海滩之上。
，则是数之不尽的极品血晶。上次楚风只是偷了三小块，价值就超过千万积分了。而这里仿佛碎石子一般，到处都是。虽然已经见识过这里的景象，可再次清零，楚风还是忍不住咽了口唾沫，强忍住再次抓一把血晶就跑的冲动，就这么乖乖的站在沙滩边上，连动也不敢动。谁知道那位恐怖存在现在在干嘛？楚风就宛如乖宝宝一样这么站着，不知道过了多久。汹涌的海浪再次被一股神秘力量完全压下，熟悉的恐惧感再次降临。一道沧桑的声音仿佛在楚风耳边响起：“嗯，又来人了吗？又过去好多纪元了吗？咦，怎么又是你这个小家伙？是来还我的血晶吗？”听着这道沧桑的声音，楚风心里既恐惧又尴尬。还啥血晶啊？早就被我吸收了，这次还想再来蹭点呢。嗯，原来才过去几天啊！哎，怪不得感觉没睡好。听到这道声音叹息，楚风吓得脸都绿了。这老家伙不会有起床气吧？别迁怒我呀！楚风一句话也不敢说，就这么乖乖的站着。好在这道声音又继续道：“罢了，按照主人的要求，你能进入到这里，实属不易，也是有缘，理应给你一次机会。”嗯，什么意思？啊？听到这话，楚风相当意外。难不成说这个地方还不是什么人都能来的？可自己为什么啥感觉都没有就进来了？还一连来了两次，没感觉到哪里不容易啊？就走进来的呀！还没等楚风想明白，突然沧桑声音一声轻喝，滔天的海浪突然从中央分开。一座巍峨石台缓缓升起，仿佛经历过无尽岁月的洗礼，散发着一股永恒的气息，让人心颤。去吧，站上去看看你能否得到他的认可吧。什么？楚风一脸懵逼，根本搞不懂这是打算做什么。沧桑声音又淡淡道：“去吧，这是你的一场造化。若是能得到他的认可，你将获得一次成神的资格。”这一刻，楚风眼睛突然瞪得滚圆，耳边海浪的轰鸣声仿佛都消失了。成神？看到楚风的表情，沧桑的声音毫不掩饰，又淡淡的重复了一遍。是的，若是你能获得天道时的认可，即便是最低等的认可，也能获得一次成神的资格。听完这句话，楚风再一次愣在了原地。神，这个世界上，难道真的有什么？或许有吧，像自己曾经遇到过的上古人族十大主神之一雨，应该就是一尊真正的神吧？或许还不是普通的神。可神又是什么等级 ？S 级？肯定不是。楚风见识过不少的 S 级，难不成是 SS 级，或者更高？这一刻，楚风因为眼界的缘故，根本无法做出准确的评估。那天到时又是什么东西？听起来就很牛逼的样子。在这里，楚风引以为傲的前世经验全都成了垃圾。不过楚风不但不气馁，反而无比兴奋。他只知道，这一次是一次足以逆天改命的造化。神灵啊，即便只是一道资格，应该也珍贵无比吧？楚风猛地抬起头，看着立于海浪之上的巨大石台，忍不住问道：“前辈，不知道怎么才能获得天道时的认可？而且听您的意思，这认可程度还分等级，不同等级又都能获得什么好处呢？”“嗯，你这小家伙的问题倒还挺多。”容我一个个回答吧。看得出来，这位恐怖存在的脾气很不错，也愿意多和楚风交流交流。楚风只感到庆幸，仔细的侧耳倾听，唯恐漏了任何一个字。只听沧桑声音淡淡道：“怎么获得天道时的认可？嗯，我也不知道。我去。”楚风差点一头栽到海里去。说了这么一大顿，你告诉我你不知道？要不是真不敢得罪这位，楚风真想骂一顿解解气。我是真不知道，天道时顾名思义，他是天道的化身，是一切规则的源头。他怪得很，有时候。一头猪也能获得他的认可，而有时候就算真正的神来了，他也爱答不理，所以我没法回答你这个问题。楚风闻言，忍不住又看了一眼那朴实无华的天道石，眉头紧皱。这样一来，那不确定性就太大了。沧桑声音又继续道：“第二、第三个问题，我倒是可以一起回答。天道石的认可确实是分等级的，准确来说，它的认可程度就代表着一场场考核。它的认可程度越高，你将来需要完成的考核就越多，也越难。同样，你获得好处也会越大。如果你能完成所有的考核任务。”恭喜你，你已经成神了。具体而言的话，其实可以以颜色来区分，不同的认可程度，整座石台会呈现不同的颜色。最低级是白色，再往上分别是黄色、紫色、黑色和最顶级的金色。当然，你也不要好高骛远，能来到这片空间的，无一不是天之骄子。可按照以往无尽岁月的经验来看，能获得天道十百级考核的，也不过万分之一罢了。小家伙，加油吧！如果你能获得一道百级考核资格，我也就不用再继续无聊的沉睡了。沧桑的声音显得有些无奈。遵主人之命。他已经再次守护了无尽岁月，每一次有武者获得考核资格，都是他最开心的时刻。成神之路艰辛无比，意味着在很长一段时间内，他都不用再那么孤单了。所以他很期待楚风能够成功。楚风也感到了一股压力，他隐隐有一种感觉：这处神秘的空间，或许才是他带领人类战胜深渊的关键。否则，就算他是重生归来，拥有无数前世的宝贵经验，可说起来，他前世也不过只是一个超 A 级巅峰，和深渊这等庞然大物比起来，太渺小了。想横扫深渊，还不知得何年何月。而现在，他第一次感觉有了真切把握。这里毫不夸张地说，是他重生以来获得的最大机缘。若是可以得到天道时的认可，那他的未来绝对不可限量。
，若是能走大运，获得天道士高度的认可，以一己之力镇压整个深渊，就不再是一个遥不可及的梦。说不紧张是假的。此刻，楚风的手心都微微渐寒，深吸一口气，缓缓朝着巍峨的天道石走去。身后一阵微风拂过，一道身穿白色长袍、略显苍老的虚幻身影渐渐凝聚，默默地看着楚风。他这片永恒之地的气灵被主人锻造出来后，已经存在了无尽岁月，不管外界如何变迁，岁月更迭，沧海桑田。他都一直拱卫着这片天地。他最开心的时刻，就是看到有人获得天道时的认可，那会让他感觉到自己的存在还是有意义的。看着楚风的背影，他不禁感慨：人族啊，一个充满奇迹的种族。还记得当年只是一群蛮荒野人吧？衣不遮体，食不果腹。可谁也没想到，你们最终却成了那片神奇天地的主人，成为了万界的中心。或许，你能给我带来一点惊喜吧？虚幻人影心底默默祝福着眼前的少年。这一刻，楚风已经踏上了天道时前的阶梯，近距离感受着这股浩瀚。永恒的气息，只觉得自己是那么的渺小。深吸一口气，楚风涉级而上，天道石也渐渐有了反应，一股朦胧的七彩光芒笼罩了楚风，像是在检测什么一般。随着楚风越走越高，天道石之上的光芒也越来越强盛，一股浓郁的白光瞬间照亮了整片空间。白极无考吗？虚幻人影喃喃自语，也还算不错了。可还不等虚幻人影话音落下，下一刻，白光突然开始剧烈抖动，整片空间都开始随之震动，仿佛世界末日一般，看得虚幻人影都忍不住皱眉。紧接着，白光仿佛突破了某一个界限，瞬间变成一股朦胧的黄色光芒。黄极六口，这是怎么回事、啊？虚幻人影大惊失色。无尽岁月以来，他已经很久没有过情绪上的变化了。可这一刻，他真的震惊了。一直以来，天道十定到什么等级就是什么等级，从来没出现过改变的情况啊！可还不等虚幻人影多想，颜色再一次变了。这一次变化的频率更加急促，紫色只持续了一刹那，天空瞬间又变得漆黑一片，仿佛被泼墨一般。紫极七口，黑极八口。虚幻人影已经忍不住惊呼出声，可他的声音在下一刻却戛然而止，因为颜色再一次变了。这一次是璀璨如烈日般的耀眼金光，整片空间都仿佛成了金色的海洋，无尽的金色浪涛汹涌澎湃，像是在向这股金色光芒朝拜。只见虚幻人影难以置信的望着天空，声音都变得沙哑。深吸一口气，沉声低喝一声：“顶级九考！”虚幻人影粗重的喘息着，下一刻身影直接凝实，竟直接幻化成了一位人类老者的模样。身穿白色长袍，两鬓斑白，蓄着长长的胡须，颇有些仙风道骨的滋味。可此刻，这位白袍老者却显得相当失态。老人深邃的目光死死地盯着天道石之上，被金光完全笼罩的楚风，嘴里不停地呢喃着：“顶级九考，怎么会是顶级九考啊？和主人同样的顶级九考，亿万大千世界，数之不尽的绝世天骄，无尽岁月，却只出了主人一位顶级九考。而那一次，是因为无尽宇宙差点覆灭，今日却再度出现了。难道又有灭世劫难降临了吗？以老者恐怖的实力。”此刻，他的身子却在不停的颤抖，眸子中仿佛有岁月呈现。无尽岁月前那一场恐怖的灭世大劫，那一次双子神星将士绽放无尽光辉，镇压万千绝世霸主，最终地渊星却被打爆，形成了如今的十八层深渊。地神星倒是依旧完好，却也神性尽失。我记得这位少年好像就是从地神星上来的吧？这其中是否会有些联系？老者百思不得其解，眼前的这一幕已经超出了他的理解范围。他只知道，或许乱世将至，心绪久久难以平复。而此时。楚风也终于从天道石之上苏醒了过来，却仿佛经历了无尽岁月。睁开眼眸，眸子中竟犹有,有天道运转，至高规则。慢慢回过神来，有些迷茫的看了一眼四周，记忆开始回归，声音极度沙哑，喃喃自语：“我是楚风，地球人，排行金榜。”下一刻，所有记忆完全恢复。楚风突然弯下腰，大口大口的喘着粗气，眼中满是震撼。就在刚刚那一刻，他感觉自己仿佛变成了天道，幻化成那至高规则，执掌万界。无所不知，无所不能，以万物为走狗，冷酷无情，受亿万人跪拜，那种滋味让楚风沉醉，又仿佛黄粱一梦。现在梦醒了，一切都还如常，没有半点变化，看似什么好处也没有。但楚风清楚，经历过一次升华天道之后，他已经变了，对规则的契合程度一下子提高了无数。这意味着他以后无论修炼什么，诸如刀法、神通、功法、领域，都将事半功倍。如有神助，毕竟万物运转都必须遵循规则，而他。曾经成为过规则的一部分，这是一场逆天的造化。楚风觉得，就算此刻他没被天道石认可，丢了那道成神资格也值了。刚刚他一踏上天道时，意识就深陷其中，根本之后不知道发生了什么。而在他苏醒的一刹那，天道石散发的金色光辉也彻底消散，再无一丝踪迹，导致楚风根本不知道自己或没获得天道石的认可。低头看向脚下，毫无反应。楚风叹了口气，果然自己没能被认可吗？说不失落是不可能的。不过想起自己刚刚那段机缘，也觉得值了。你不认可我。我还不认可你呢，连个白级考核都不舍得给，小家子气，留着抱崽子吧，呸！
。楚风低骂一声，使劲跺了一脚，算是发泄一下吧。看得海岸边上的白袍老者哭笑不得，这家伙报复心有点强了吧？顶级九考选择的家伙，就这。楚风骂骂咧咧的从天道石上走了下来，看到沙滩上多了一道白色人影，先是一愣，随即反应过来，这位应该就是这片空间中的恐怖存在了吧？对这种随手就能捏死自己的存在，楚风那可是相当乖的。急忙恭恭敬敬地走到白袍老者身前，一躬身，多谢前辈赐道之恩，可惜晚辈不争气，没能得到天道时的认可，看来是与此地无缘了。楚风身前，白袍老者却不着痕迹地躲过了楚风这一礼，饶有兴趣的道：“无名洛，你可以称呼我为洛老。”楚风抬起头，眼珠子乱转，这老头子竟然告诉自己他的名字了，难不成是看自己没能获得天道时认可，但是看自己天资绝顶，要给自己一点安慰奖励？行啊，我也不要多，就给个百八十块极品血晶就行，块头要大，分量要足。一边想着，楚风嘴角都快流口水了。那贪得无厌的眼神让洛老都忍不住想给他一巴掌。这家伙怎么和豪迈霸气的主人一点都都不像啊？就这样也能获得顶级九考？天道师瞎了吧？叹了口气，直接道：“你其实获得了天道师的认可，而且是等级最高的顶级九考。无尽岁月以来，你是第二位。”楚风瞪大了眼睛，感觉天上掉馅饼一般，喃喃道：“这个什么顶级九考也是能成神的吧？”洛老看白痴一样的眼神看着楚风，就连最低级的白级五考都能成神，你说顶级九考能不能？楚风其实很想再问，神是什么等级？可看到洛老的眼神后，干脆闭嘴。被人用看傻子的眼光一直看，很不爽的。要不是真的打不过这个老头，以楚风的性子，能忍？最后提醒你一句，顶级九考作为无尽岁月唯二的考核，每一轮考核都堪称九死一生。你是否确定参加？一旦决定，不可反悔。当然参加了。楚风这次回答的相当干脆，让洛老都忍不住多看了一眼。你可考虑清楚了，一个不慎就是神魂俱灭，没什么可考虑的。楚风咧嘴一笑，淡淡道：“我怕死。”可我更怕死的毫无价值。我的家乡正面临亡国灭种的危机，我呢可以大言不惭地说一句，是目前人类中最有希望拯救地球的。我不拼谁来拼，天塌下来总得有高个子来顶着，想奴役人类，先问问老子的拳头答不答应。楚风随意地说着，突然目光灼灼地盯着洛老。洛老，我能不能最后再问一句？洛老示意楚风继续。您知道深渊中的通天魔山主人吗？我想知道他的实力如何。洛老仿佛陷入了深深的回忆中，喃喃道：“通天吗？我知道他，一个无比接近主人的妖孽。”天才两字仿佛都无法形容他。他存在的时代，天骄无数，妖孽横行，却统统被他轻松镇压。他就是无敌的代名词，冠绝寰宇，唯我独尊。就如你们人族的十大主神，也几乎有一半都陨落于他手，可以说是他一手终结了你们人族的辉煌。而且，其实他也曾参加过天道士考核。楚风眉毛上扬，来了兴趣。那他是什么等级的考核？洛老深吸一口气，喃喃道：“黑级八考，而且是完美通关。”像是担心楚风不懂完美通关的含义，洛老又为楚风解释。你的顶级九考也是一样， 8 0以上就是合格，可以进入下一轮考核； 9 0以上就是优秀，天道奖励直接翻倍。至于完成度 100% 那就是传说了。那难度，我感觉根本就不是智慧生命能做到的。而通天那妖孽是八轮考核，全都完美的变态。当初就连主人，若是单论前八轮的考核，都有些不如的。当然，也是因为主人的顶级九考难度本来就比黑级八考要大。楚风听得深吸一口气，深渊竟然诞生过如此妖孽的人物吗？那他还活着吗？楚风忍不住询问。若是这位还活着，连上古人类最巅峰的时刻都一败涂地，现在的地球人类拿什么来抗衡？洛老摇了摇头，我不知道，我只是一个弃灵罢了。那一代的强者很多，以他们的实力，岁月已经很难给他们造成威胁了，或许都还活着吧。可我也已经无数年未曾见过他们了，那个时代仿佛已经彻底成为了过去。洛老仿佛看出了楚风的忧虑，又淡淡一笑，放心吧，你现在完全可以当他们都死了。再者说，你们人类也并非没有强者，万族也有霸主级存在，或许他们正在某一处互相牵制，无暇他顾。而你要做的就是专心你的考核，只有你在顶级九考中走得更远一些，你才有资格参与他们之间的斗争。我懂。楚风点点头，杞人忧天一点用处没有，只会徒增忧虑罢了。他现在的实力与上古神灵般的人物来说太弱小了，连超 A 级都不是，想那么多又有什么意义？不过楚风心中也暗下决心，既然上天给了他一个同无数时代、无数绝世天骄一较高下的机会，那他自然不能辜负这份期望。不就是顶级九考吗？不就是完美通关吗？我闯给你看就是了。这一刻的楚风。战意十足，看得洛老微微点头，这样才有了点顶级九考者的气度嘛。继续道，在你获得顶级九考的考核资格之时，天道时已经传递了你的第一轮考核内容，难度不低，但这顶级考核的第一轮，在我看来，难度还算中规中矩吧。洛老继续道，顶级九考第一轮，越阶斩敌，要求以 C 级之躯毒杀超 A， 不得借助任何形式的外力，包括但不限于宠兽、高等卷轴、极品药剂等。最终考核完成度以考核完成时间、敌方实力、环境复杂度等综合数据作为评判标准，通关标准。百分之八十完成度，失败惩罚，考核终止。听着洛老娓娓道来，楚风直接瞪大了眼睛，忍不住惊呼出声：“什么？以 C 级之躯斩杀超 A？” 
，还不允许借助任何外力。怎么可能？这是人能做到的，不是楚风畏惧挑战，而是这要求实在是太匪夷所思了。就算嚣张如楚风，他此次来深渊也只是打算尽快将自己的等级提升到 A 级，然后将血脉强化一下，再将九重浪刀诀修炼到第五重甚至第六重，那样他才有资格匹敌超 A。而这也仅仅是匹敌罢了。想真正斩杀超 A， 楚风估计自己得真正突破超 A 才行。最起码也得是化灵高段，没办法，超 A 级与超 A 之下差距实在是太大了。楚风本来觉得自己如果化灵九退时能做到，就已经是变态了。毕竟如果真能越三级去杀超 A， 那就是百倍积分奖励啊！本来杀一个超 A 给的积分就十分丰厚，一下子再翻百倍，楚风都不敢再继续想下去。而这在洛老口中难度竟然只是中规中矩。上古妖孽们一个个到底是有多变态啊？洛老，能麻烦问一句，历届考核者完成这项考核需要花费多长时间？洛老想了想，回道。按照我的经验来说，一般这项考核的平均耗费时间是十年左右吧。楚风瞪大了眼睛，难道说我得在这里待十年？当然不是，就连最低级的白级考核，考核时间也是以纪元为单位，这么长的时间，自然不会让你一直待在这，埋头苦修是培养不出真正的强者的。那我什么时候才能出去？楚风追问。十年也太久了，到时候黄花菜都凉了，那得看你自己了。最起码也是你有把握斩杀超 A 的时候吧，才会允许你出去寻找猎物。努力吧，小家伙，别不知足了。如果你现在等级是 B 级，就要斩杀你们口中的 S 级强者才能过关了。你这小家伙倒是好运，一直压制着自己的等级。楚风一阵无语，合着我为了多薅点金榜的羊毛，现在竟然还发挥了意想不到的作用。看到楚风愁眉苦脸的样子，洛老笑呵呵的道：“放心，既然给了你考核目标，自然会尽全力帮你，这也是我存在的意义。No, ”喏，看到这一片血脉海洋了吗？它是主人斩杀的一位主神级存在，抽筋拔髓，熔炼其精血，再加上无数珍贵宝物汇聚而成，具有种种神奇功效，提升血脉，强化体质。疗伤、淬体、淬脉、淬骨、淬髓，作用无限。你是最顶级考核，所以没有限制，只要你身体承受得住，可以无限使用。可有一条，不准带走。上次老夫刚醒，还有点迷糊，竟然被你骗过去了。楚风闻言，差点没兴奋的蹦起来。他最眼馋的血脉精华，竟然可以无限制使用。如果真是如此，他真有一些把握能完成考核了。可让楚风震惊的，竟然不止于此。洛老又淡淡的开口：“小家伙，别急，这些血脉之力只是培养你的一部分罢了。作为最顶级的考核者。”你有一系列系统且完美的培养方案，比如说十大血影战士。喂，都出来吧，来活了！随着洛老的声音落下，海面上突然缓缓凝聚十道人形身影。洛老解释道：“因为你是人类，他们也就幻化成了这副模样，这些都是他们凝聚的投影，真身还在沉睡。可即便如此，他们个个都在某一方面达到了超 A 级真正的极致。可因为偏科严重，实力强大的超 A 级还是有机会击败他们的。你的任务就是在他们的指点下，尽可能在短时间内将他们尽数击败。如此，你就算出不出师了。”招呼了一声后，洛老继续介绍道：“十大蝎影战士擅长的方面各个不同，在各自的领域都走到了极高深的地步，而且几乎囊括了武道的全部方向。无论你想修炼什么，他们都能给你最精准的指点，一对一全天候无死角的贴身教导。他们当初被创造出来，就是为了指点后辈，所以他们的战力或许一般，但是教导弟子的本事，连神级强者也比不上。”楚风呆呆的看着不远处随意悬浮在海平面上的十大人影，感受着每一道身影中传出的汹涌威势，十人相互之间隐隐契合，更是有种浑然一体的感觉。忍不住喃喃道。就这样吧，你告诉我战力吧，这不比在魔范城开会那些个魔王强太多了。楚风毫不怀疑，那些个魔王如果对上这几个投影，不出一分钟，估计全都得玩完。尤其是十大投影联手，互相配合，将各自的缺陷完全弥补，楚风都不敢想象他们会强到什么地步。我打败他们，还是十个？这一瞬间，楚风的眼睛瞪得滚圆，感觉自己这辈子可能是没希望出去了。放心，你可以逐个击破，他们之间不得互相帮助，否则就算你再妖孽，也不是他们十个联手的对手。洛老适时的解释道：“这样还差不多。”楚风深吸一口气，但难度依旧超乎寻常。要打败这些在某一方面走到超 A 级极限的存在，一般的超 A 级实力肯定都做不到。这就要求楚风至少需要拥有堪比高阶超 A 级的战力。楚风心中焦急万分。一周后，第一次深渊魔潮就开始了呀！他本以为，就算第一次深渊魔潮开始之时，他来不及回去，可半个月后，他怎么也能结束修炼，回到地球。但是如今看来，恐怕不可能了呀！他也不可能真的在这里待上十年，就算一年也不行啊！那时候，第一次深渊魔潮早就结束了。人类虽然可以打退深渊魔族这一波的袭击，却也损失惨重，直接影响到了日后人类崛起的脚步。重生一次，楚风是绝对不会允许这种事情再次发生的。洛老看到楚风着急的模样，淡淡一笑：“怎么，有急事？”楚风也不隐瞒，一拱手道：“不瞒洛老，深渊魔族狼子野心正对我地球人族虎视眈眈，不日将会发动侵略战争，小子担心。”洛老笑容更盛：“怪我刚刚没跟你说明白，之前说这项考核的平均通关时间是十年，是指在时间结界下的时间。”听说过天上一天，地上一年吗？对一些伟大存在来说，时间已经没了意义。只要你身体承受得住，多少倍的时间流速都没问题。楚风听得眼睛渐渐明亮。
。又听洛老淡淡道：“当然，我看你体质确实有些差，十比一就是极限了。外界一天，这里面十天。”楚风有些汗颜，没想到自己引以为傲的体魄，在这里却屡屡被嫌弃。十比一也不错了，有总比没有强。第一次深渊魔潮持续时间也不算短，前面基本上也都是些小打小闹，后期才是真正的绞肉机。只要赶在那之前，就不算晚。在楚风思索之际，十大血影战士也踏浪而来，有男有女，造型也各异。只不过仿佛刚刚苏醒，显得有些懒散。赶紧过来，一个个没睡醒的模样，像什么话？洛老和骂了一声，显然和这十人都是老相识了。走在最前面的一位血色人影，脚下生光，眨眼间就来到洛老身前，宛如流星，速度快得吓人。身后有高约三丈、浑身肌肉爆炸的人影，一个跨步就穿越了无尽浪涛。有人影身边摆兵环绕，御兵而行，潇洒无比；也有人影飘落惊鸿，踏浪而行，身后跟着万千虚影，身法简单到了极致，却直达规则本质。八仙过海，各显神通。看得楚风目瞪口呆，很快，十道血色人影尽皆立于沙滩之上。速度最快的人影伸了伸懒腰，懒洋洋的看着洛老。洛老啊，这次怎么把我们都唤醒了呀？这也太兴师动众了吧！洛老看了他一眼，面无表情。闭嘴！这么多年了，还是这个懒散性子。看样子需要找个时间把你回炉重造了。这下直接吓得懒散人影一个机灵，满脸堆笑。洛老，我错了，不至于哈、啊。洛老显然懒得搭理他，指着楚风，给你们介绍一下人族楚风，你们以后就负责辅助他的修行。看到洛老不搭理自己，懒散人影又打起了楚风的主意，勾了勾手指。喏、no, ，小家伙，跟哥哥说说，你是什么等级的考核啊？最起码也是子级考核吧，要不然没必要把我们都唤醒。顶级九考，楚风淡淡的回了一句。顶级九考啊，还算不错了，差一点点就是黑级。什么？顶级九考？下一刻，在楚风眼里，这位瞬间窜出了百里开外，下一瞬间又跑了回来，宛如瞬移一般。两人大眼瞪小眼，眼中都是震惊。楚风是震惊这家伙的速度太快了。竟然比前世任何一个 S 级强者都快，而血色人影则是满脸惊恐，再也没了之前的懒散。其他人影此刻也齐刷刷地盯着楚风，看得楚风有些发毛。还是洛老青喝一声，扫了一眼眼前的十位人影，语气有些严厉：“我警告你们，楚风是同主人一般的顶级九考，你们需尽全力辅佐。如果谁敢有一点懈怠，就别怪我不念旧情。若是他无法通过考核，你们所有人回炉重造。”洛老发怒的时候还挺可怕。十大血影战士再也没了之前的懒散。洛老又继续道：“自我介绍，十号，你先来。”被喊作十号的，正是话最多的那个家伙，此刻却站得笔直，沉声道：“我血影十号，擅长速度。”下一位紧接着开口，竟是一位女性血影强者，嫣然一笑：“我九号领域束缚，八号身法，七号爆发，六号肉身强化，五号力量训练，四号战阵师，凝练意志，三号神意炼神，二号擅长战法，精通百兵。”最后，所有人都看向最边上一脸冷酷的战凯男子。操着沙哑的声音，冷漠道：“一号全能。”楚风都忍不住多看了这位和普通人类极为相似的男子。战凯男子突然看向楚风，沉声道：“你的任务我也知道，你不必打败我，只要能在我的攻击下坚持一炷香，就算你过关。另外，你的修行我不参与，有他们九个就够了。想挑战我的时候再找我。”说完，又看向洛老：“洛，这里暂时不需要我，我先回去了。最近有所感悟。”此言一出，洛老都忍不住沉声问道：“你要突破那一步了吗？还早。”不过已经看清了方向，血色战凯男人惜字如金，说罢也不见他有什么动作，瞬间消失。旁边其他九位血色人影却仿佛松了口气一般。十号更是毫不掩饰：“爷，大哥终于走了，可以撒欢了。”又看向楚风：“嘿嘿，小峰峰，走着吧，让哥哥们先看看你的筋骨如何。”楚风瞬间头皮发麻，这家伙是不是有大病？还不等楚风开口，突然一道血影浮现在楚风身前，毫不留情的一拳轰出，嘴中嘿嘿一笑：“嘿嘿，小子，你的修行正式开始。”楚风根本没反应过来，眼前就多了一道血光之拳，好快！来不及震惊，铿锵一声，楚风直接抽出了破风刀，毫不犹豫的全力斩出。以他前世超 A 级的眼力，勉强预判了一下十号可能出现的位置。可下一刻，一刀斩空，四周传来十号的笑声：“哈哈，好险啊！你小子的眼力还是不错的嘛，差点就被你砍中了。幸亏哥哥我速度够快呢。”楚风心中震惊无比，竟然躲过去了。他十分清楚他的预判的没错。可在那最后一刻，十号的速度竟然再次飙升一大截，瞬间就躲过了自己的破风暴。这还是超 A 级能达到的速度吗？前世就算国外那位以速度著称的 S 级雷神，也不过如此了吧？甚至还可能不如。这就太可怕了！哈哈，痛快！别去了，太久了，我都嫌出鸟了。再来，再来！四面八方仿佛都是十号的笑声。楚风根本无法捕捉他的身影。下一刻，突如其来的一击重拳直接将楚风打飞。半空中，楚风勉强让自己冷静下来，甚至闭上了眼睛。想通过周围气流的变化来感应到十号的位置，哈哈，你小子还挺聪明，可惜速度达到我这种地步，风是赶不上我的。声音刚落。
，仿佛瞬一般，十号直接出现在楚风身后，一脚踹出，轰隆一声，楚风被直接踹到了地底。十号得意大笑：“小子，你速度太慢了！”哈哈，来啊，我只凭速度，只要你能碰到我，就算你赢，我自掏腰包送你点好东西。楚风从深坑中爬出来，面无表情的看着眼前的黄毛青年，可能是觉得之前的发型不够霸气。十号又张扬的搞了一个莫干式发型，还顺便染了个色，好看吗？无数年前。你们上古人类中一些精神小伙就喜欢这样搞，怎么样？够不够复古？楚风一阵无语，复古个屁！您老真敢时髦？难道说上古人类文明也有过这么非主流的时代？楚风承认自己或许被固有的惯性思维给骗了，说不定上古也有过飞机大炮，也有过科技爆炸的年代，可因为跟不上时代，被淘汰了罢了。不说远的，就现在地球这个情况，若是灵力再向前发展一些年，人类飞天遁地无所不能，还要汽车飞机干什么？历史可真是个轮回，将这些怪异的思想甩出脑海。楚风再次和十号追逐到了一起，就不信了，连碰一下都做不到。可惜速度完全不如，破风刀也砍不中。而十号却时不时的贴身调戏一下楚风。一旁洛老淡淡的看向其他八位血影战士：“你们觉得如何？八人，你看看我，我看看你，随意开口，还能如何？一般般吧。”“嗯，老八说的没错，一般水平。刀法不错，但他的刀太慢了，笨拙也不够稳，基本功差的有点多，没有特点，没什么值得说的。”老二怀抱着一把长刀，淡漠的开口。其他人也纷纷点评，体质太差，爆发不足，力量也有些弱，不知变通，竟然被老莫这种蠢货耍得团团转。血脉感觉倒是挺优秀，可惜他好像不会利用。几人一人一句，基本上将楚风贬得一无是处。我倒是觉得这小家伙 C 级就有这个实力，已经相当不错了。别忘了，如今已是末法时代，他可没当年那群变态那么好的修炼条件。九号唯一的女性强者淡淡开口：“当然，小家伙可以进步的方面确实还有很多。”洛老，您觉得呢？洛老突然淡淡一笑。看着吧，我倒是感觉老莫有些太自大了，或许得吃些苦头了。众人诧异于洛老的评价，看样子洛老好像很看好楚风的样子。可从这小子目前的表现来看，实在是没什么亮点啊。没办法，只好转头望向两人。这时，楚风和十号的较量也已经进入了白热化的阶段。楚风看样子完全不敌，仿佛无头苍蝇一般四处乱撞。可每到一处，楚风都会稍微停留一瞬，没有人知道他在干什么。唯有三号神异青年微微皱眉，好像察觉到了什么一般，低声自语：“神异雏形嘛。”了不得呢，时间慢慢流逝。这一次，十号又打算凭借超绝的速度贴身挑衅楚风。可突然，楚风仿佛未卜先知一般，猛然朝身后挥刀而出，接着毫不犹豫的直接又劈向另一处。死！半空中传来十号惊讶的声音：“不可能，你怎么能连续判断出我的位置？”刚刚差一点，他就被楚风的刀斩到了。即便最后一刻，又爆发了速度，突然转向。可楚风的刀宛如枯骨之躯，竟然又跟了上来，让十号大惊失色，显露出身影，满脸震惊。楚风也停了下来，淡淡一笑：“没什么不可能的。你说风追不上你，没错，风是追不上你。可风吹过后，它的气流依然会暴露你的位置。你的速度太快，你走过的地方会瞬间形成一道真空。而且我刚刚已经在四周布下神异天网，你的每一步动作都一定会碰到我的神异之网。根据真空的方向，再加上我的神异传回来的次数和频率，猜到你下一步的落点很难吗？现在我已经标记了你。你说过只用速度，就意味着你没法抹除我的标记，你的位置将无所遁形。”楚风从容一笑，淡淡解释一声：“那又如何？”你的速度不如我，就算你知道我的位置又如何，还是碰不到我。十号仍然不服气，只要碰不到他，他就不算输。楚风咧嘴一笑，是啊，所以还差最后一步呢。说着，突然张开双臂，双目怒睁，暴喝一声：“大成级水翔领域场，束缚，血脉之力，涅槃，赤天之翼，十倍音速。”这一瞬间，楚风仿佛 buff 加满，身形竟然也成了幻影，瞬间贴身十号。他一直势敌已弱，正是为了这一刻。十号见状。大惊失色，刚想爆发速度，却发现竟然被一股强大的束缚力影响了一秒钟。从静止状态加速到极速，即便是他也是需要时间的。放在平时，耽误的这点时间根本无所谓，可现在这一秒钟却要命了。楚风和他的距离太近了，有心算无心。云浪，楚风更是毫不客气，直接爆发了最强的刀法，斩向躲避不及的十号。轰隆，一阵烟尘散落，海面被汹涌的气浪卷起，其余八人不由惊喜大喝：“好小子，他竟然领悟了神异雏形！”是领域的力量，而且还不弱。嗯，好强大的血脉气息，这小子会利用。刚刚只是在藏拙，有趣，脑子很灵活，是可造之材。我收回刚才对楚风的评价，虽然这小家伙每一方面都有些瑕疵，可架不住他和老大一样全面发展啊。老莫真是个废物。洛老，我建议找个机会把老莫回炉了算了，竟给我们丢人。我附议。楚风的逆天翻盘，竟然让这一群不知道活了多少年的老 baby 们兴奋了。P.S. 感谢来一杯咖啡大佬的巨额打赏，有史以来第一次，谢谢谢谢。楚风大口喘着粗气，但是眼中难掩兴奋。他做到了，虽然有取巧的意思。
。但真正的生死搏杀时，谁管你是不是取巧，只看结果。活下来的人才有资格感慨。对面黄毛十号还在发愣，心里五味杂陈，嘴里忍不住喃喃道：“我说了，他浑身上下其实半点伤势都没有。楚风的攻击对他来说和挠痒痒没什么区别。可谁让他以为胜券在握？大言不惭地说，只要人家碰到他就行了。现在楚风做到了，虽然是他大意了，可没人管这些。”活了无数年，竟然被一个小辈偷袭成功，你不死谁死？楚风看出了十号表情难看，开口宽慰道：“十号前辈速度超群，小子实在追之不及，只能出此下策，还望前辈见谅。”十号拨弄了一下自己骚包的发型，叹了口气：“行了，你小子也不用恭维我了，输了就是输了，这点承受力我还是有的，就是不知道又会被其他几个家伙嘲笑多少年啊！天啊，老莫，你就是活该！”身后三丈高的血影壮汉直接补刀，楚风认出了这位，六号擅长肉身强化。看着宛如钢筋般囚禁的肌肉，楚风也忍不住咽了口唾沫。下一刻，雪影壮汉懒得继续嘲讽十号，突然转头看向楚风：“小子，先跟我练体怎么样？我看你体质虽然不怎么样，但好像强化的非常全面，有点意思。”楚风咧嘴：“那肯定全面啊！毁灭血脉提炼后的血脉精华，那是全身一起供应的，分散了，自然就显得整体不是很强了。”还不等楚风回话，又一道粗重的声音传来：“六弟，你真不要脸，还带抢人的！我看这小子力量也不错，不如先跟我锤炼力量。”一群脑子被肌肉堵塞的蠢货，他已经凝练了神意雏形，天赋异禀，自然是先跟我提升神意。三哥，公平竞争，你怎么人身攻击啊？刚刚说话，老五不乐意了，大有一言不合就大打出手的模样。旁边老八又插嘴：“先学身法吧，这小子身法确实不怎么样，但是我可以教啊。”唯有十号一脸悲愤，被挤在最外面，却一句话也不敢开口。苦活累活都是他干的，最后摘桃子的时候却没他的份了，谁让他输了呢？争吵还在继续，突然。一道冲天刀气仿佛撕裂了天空，毫无征兆的，直接朝其余几位血影战士的头上砍去。其他人只感觉一股致命的威胁，吓得肝胆剧烈，一个个急忙闭嘴，各显神通，慌忙逃命。楚风，先跟我学刀，谁有意见吗？只见一位身材消瘦、怀抱一柄狰狞长刀的普通男人，淡漠的走到人群前，周身刀气肆意，散发着浓烈的杀意，是一直沉默寡言的二号，懒得去争吵，扫了一眼其他八位，有不服的吗？没有没有，学刀好啊，学刀杀伤力大。十号黄毛青年的头发差点被削掉一半，吓得急忙恭维二哥，其他人也纷纷跟进。二哥您先来，我们不急了。老六说没错，我们尊老爱幼。楚风一脸无语，这群人平时都是这么相处的吗？实力弱的那个感觉好危险的样子，没看到老莫又一次差点死于非命吗？也幸好他擅长的就是速度，逃命一流。二号冷漠的点了点头，又朝着洛老恭敬的一拱手，没说话，看向楚风，跟我走。楚风一脸问号的跟着走了一会，忍不住问道：“去哪呀？学刀还能去啊？”当然是刀剑了，黄毛青年不知道为啥也跟了上来，或许是想凑个热闹。反正那恐怖的二号也没赶这家伙。此时的黄毛又恢复了一副懒洋洋的形象，偷瞄了一眼不远处的洛老，小心翼翼的道：“那老家伙没跟你说吗？哎，老家伙可能年纪大了，老年痴呆，记不住事，也能理解。我跟你说啊，那刀剑。”黄毛的话还没说完，下一刻，楚风突然发现眼前的黄毛不知道为什么消失了，而几百里外的血海中央突然开始咕噜噜的冒着泡泡，好像是有人被按在海里，疯狂大喊救命，我错了之类的。可越是挣扎，喝的血水越多，直到最后没了声响，看得楚风心脏一阵狂跳。终于确认了，这里太特么危险了，动不动就灭口的呀！身前二号却不为所动，依旧沉默着往前走着。楚风看了一眼，再往前就到血海里了。二号像是看出了楚风的疑惑，默默的开口道：“这片小岛连通无数异度空间，有的是天地而生，有的是主人创造，也有前辈大能创造，被主人收集在此。绝大多数是没有智慧生命的界域，也是你的修炼场所。现在我们要去的地方，名叫刀剑。”是修刀者的天堂，简要的解释了一番，轻轻一抬手，面前的血海突然分出了一条通道。楚风看到，在通道的尽头有着数不清的巨大光晕，每个光晕都代表了一片界域或是空间。走吧，说吧。只见二号仿佛身化长刀，飙射而出，瞬间就没入其中一个光晕之中。楚风只好急忙跟上，同样穿过光晕，眼前一阵白光闪过。下一刻，楚风感觉自己再一次脚踩大地，双目远望，碧树蓝天，溪流潺潺，空气也格外清新，一片世外桃源之景。随着楚风将目光拉远，突然心底一震，心脏狂跳。只见远处的天地之下，耸立着无数座万丈山峰，密密麻麻，遍布整片界域，令人生畏。山峰高耸入云，宛如一柄柄长刀，刀尖朝上，仿佛下一刻就要刺破苍穹。一股撼天动地的刀势扑面而来，隔着数千里的距离，楚风都觉得脸庞都隐隐作痛，心中的震撼难以言喻。这真的是人力所能创造的吗？这时，二号突然神出鬼没的来到楚风身旁，看着远处的刀山，眼中难掩崇敬。喃喃道：“在这里，每一座刀山之上都印刻着一门刀法，从基础到高深，从微末到至强，从最基础的切、斩、割、砍、刺、削、铡，到通神玄妙的刀道。”
，仿佛一位孤独而又伟大的刀客，徐徐向世人道尽百兵之王的威严。而你要做的，就是走遍万山，阅尽万法，而后与我一战。楚风完全被震撼住了。走遍万山，阅尽万法，简单的几个字，却蕴含着无匹的霸气。古人云：读万卷书，行万里路，除去胸中沉着，自然丘壑内营，是为圣人也。这是一种由内而外的底气。如果自己真将这里无尽的刀法尽数融会贯通，楚风可以肯定，自己的刀一定会产生本质上的蜕变，眼中难掩兴奋之色。强大，无敌，果然是修刀之人梦寐以求的天堂。楚风已经有些迫不及待的想冲进群山之中了，却被二豪一伸手拦住了。淡漠道：“这些刀山就放在这里，你想看有的是时间。现在，按照洛老临走时给我们的要求，这第一个月，我们九位要先给你打下一个坚实的基础，每人三天，向你简单传授一些修炼经验与修炼方法。所以。”我需要再次全面了解你的刀法。楚风看着眼前的消瘦男人，眸子中再度迸发战意。是要再战吗？二号看到楚风兴致这么高昂，不由轻笑一声：“我可不是老莫那废物，我不会轻敌的。”楚风咧嘴一笑：“和十号前辈一战，只不过是无可奈何。我知道诸位前辈有检验小子的意思，所以不得不战。可与前辈一战，以刀论道，求道取经，楚风求之不得。”话音刚落，二号突然仰天大笑：“哈哈，好小子，好一个以刀论道！我现在突然有点兴趣，好好教你了。”楚风撇嘴。合着您之前就打算糊弄我的，懒得再废话，反手抽刀，刀锋前指，楚风突然放弃了一切的力量加成，没用血脉之力，没用领域场，没用一切外力，孑然一身。即便这样，会让楚风的实力无法尽数发挥。可楚风不在乎，因为这是一场刀法之间的较量。对面二号也满意的看了一眼楚风，如果楚风再次爆发各种增幅手段，虽然他不在乎，可也会小觑楚风几分，因为楚风的刀不纯粹了，悟刀需要一颗至诚的心。楚风执刀，恭敬一礼。下一刻，率先发难，持刀踏前，刀锋闪过刺眼的光芒。因为没有各种增幅，楚风的速度显得有些慢，可他手中的刀却更坚定了。九重浪刀诀第一重，这一瞬间，楚风的刀速度陡然加快，在空中划过一道优美的曲线，斩向二号。而二号却只是轻轻将手中宽刃长刀一提，轻松的挡了下来，同时突然厉声暴喝：“太慢了！我与你保持同样的力量，却能轻易接下，因为你的刀太慢了。如果我没看错，你这一刀应该追求的是快，极致的快。”在敌人反应过来之前，斩掉他的脑袋。你的刀差远了，不行，不合格。再来。楚风沉默不语，悉心倾听。突然，刀法再变，九重浪刀诀第二重。这一刻，楚风的刀又慢了下来，吃力的举着，仿佛这一刀重于千斤，吃力的劈砍而下。二号不躲不避，在原地以同等力量，正面接下了楚风蓄势依旧的重刀，再度摇头。这一招应该是厚重，当如大地般蕴藏无尽伟力。你只会以自身力量催动吗？废物，不合格。再来，楚风沉默不语，眼中的兴奋之意却更盛。他来此不就为了提升自己吗？眼前这位消瘦青年说的每一句话都让他茅塞顿开，恨不得立马细细品味其中道理。与之相比，被骂两句就太值了。刀锋再转，第三重浪云浪，从日暮时分云浪翻滚领悟而来，也是楚风如今刀法的巅峰。一股时空的错乱感从刀锋处涤荡而起，二号这才瞪起眼皮，饶有兴趣的看着楚风。错乱吗？这一刀倒还算有点意思，不过也仅仅是合格罢了。说着，二号突然主动举起了自己手中的长刀，轻易的将楚风手中势头正盛的破风刀挑飞，差距太大了。接着，二号的声音传来：“看好了，我为你演示一遍你的刀法。”说着，刀随身动，气势磅礴，杀意透体而出。这一刻的二号，仿佛就是为了杀戮而生。刀者，杀伐之兵也。出刀就应该杀意盈身。不过，你还未曾领悟刀式，我也不强求。看好了，第一刀是块刀。下一刻，楚风突然看到了让他目眦争裂的一幕，无数的刀影。只在瞬间形成，空间都在震颤，却诡异的没引起半点风动。楚风毫不怀疑，只要二号稍用点力，这片空间就被斩碎了。记住，快刀如何快，最基础的是把握风的方向，顺着风的脉络，让它成为刀的延伸，是助力而不是阻力。让刀从风的间隙斩过，从风的间隙斩过，怎么可能？风怎么可能有间隙？楚风震惊之余，却百思不得其解。可二号没给他太多思考的时间。第二刀又来了，这一刀为厚重，追求极致的重，如万丈山岳压下。将敌人砸扁，人力终究穷尽之际，但天地不会，大地不会，海洋不会。你要学会借力。楚风看着眼前开天辟地的一刀，若有所思。紧接着是第三刀，刀锋错乱，时空错乱。这一刀有点意思，你看好了。三刀结束，不等楚风开口，二号直接潇洒转身离去，只留下一句话：去第三十二、第七十九、第一百二十八号刀山，那里有你需要的东西。山前有碑，去了你就知道了。顿了顿，又道：看完这三座之后，若是你还心有余力。再去九号刀山看看吧，切记不要强求。楚风看了一眼离去的二号，却没有一点反应，直接席地而坐。他此刻脑海中全是刚刚那经验的三刀，如痴如醉的沉浸其中。
。从这三刀中，他突然领悟了一些前世今生从来没人叫过他的一些东西，截然不同，却又意蕴深刻。至于二号说的那几座山峰，又跑不了，急什么？楚风直接陷入了深思之中。足足半日后，突然猛地站起身，坚定地朝着群山走去。山路遥远，路途崎岖，若是楚风动用赤天之意，可以很快到达。可楚风却执拗地迎着害人的刀势，一步步走向眼前山峰。走路也是修行，与刀势的斗争。远处一座断崖之上，二号不知道从哪摸出一个酒葫芦，咕咚咕咚闷了一口。看着楚风有些瘦弱的身躯在崎岖的山路中行走，眼中露出满意的笑意，喃喃自语：“三座刀山，三种方向，蕴含三种不同的法，希望对你有些用处吧。自己关山所悟，永远比别人直接教的要好太多了。当然，九号山峰上的东西就靠你自己了。若是无缘，也就不强求了。”迎着澎湃的刀势。楚风不紧不慢，每一步走得都格外认真。一路上依旧在思索二号的话，脑海中不断闪过二号那惊艳的三刀。同样的三刀，可与之相比，楚风深知差得还远。不过这一刻，楚风心中毫无挫败感，反而兴奋无比，因为他隐隐感觉九重浪刀诀的这前三刀，自己像是窥到了一丝丝本质，这是前世今生从来没有过的感觉。可还有很多不懂的地方，所以他需要去二号所指的刀山之上寻找答案。时间一点一滴的流逝，一个小时后，楚风已经来到了群山之中。放眼望去。绵延无尽，宛如一条条巍峨巨龙。站在无数万仞山峰之下，楚风只觉得自己渺小无比。深吸一口气，楚风看向眼前的一面百米高的巨大石碑，上面书写了两个字，正是三十二号。数字之下还有一行小字：“此山共藏三百六十五种基础快刀之法。”楚风眼前一亮，迫不及待地寻找了一条蜿蜒小路。刚一踏上小路，楚风就感觉一股狂风扫过，弥漫着四散的刀气，无比之快，他根本就没反应过来。楚风屏息，心中期待更盛，不经意向旁边一瞥。一块一人高的大石块之上，上面竟刻满了密密麻麻的古文字。这是上古通用语，楚风前世学过，现在刚好能看懂意思。基础刀法追光，此刀法为帝京族墨客随手所创，其基本招式为。下面则是关于这套刀法的详解。楚风看得入神，时而沉思，时而兴奋。等全部看完之后，竟直接盘坐在了巨石之上，手中破风刀像是胡乱挥舞一般，带起一阵阵刀光。楚风却浑然不觉。足足一个小时后，楚风才恋恋不舍地站起身。心中对九重浪刀诀第一重有了更多的想法，这套基础刀法对他来说已经再无困惑，他需要继续向前走了，继续去寻找着蕴藏在山中的其他刀法。对楚风来说，此地是一片无法用言语来形容的宝地，给他一件传奇级宝物都不换的那种。今日再次学到的东西可能会受用终身，虽然只是一些基础刀法，等级都不是很高，可恰好是最适合此刻的楚风的。楚风忍不住感慨：二号前辈看得还真准，继续向山上走去，一路走来。崖壁间、巨石前，甚至在花草树木之中，楚风都发现了一套套刀法：流风、霹雳、火焰快刀。没有一套刀法是相同的，甚至于这些刀法还是来自无数不同的种族。每个种族的天才都有自己独特的想法，他们从无数角度去阐释了什么是快刀，让楚风眼界大开。这才知道他之前对快刀的理解是有多么的狭隘。学习这些基础刀法，取其精华，去其糟粕，融会贯通，再与二号演示的那一刀相互对照，理解、感悟，最后。将自己的理解与九重浪刀诀融为一体，慢慢的，楚风感觉自己对快刀一方面困惑越来越少，能让楚风驻足凝思的基础刀法也越来越少。这一刻，楚风有种感觉，现如今的九重浪刀诀第一重在他手里施展出来，或许比之前最强的第三重云浪还要强。一个快字就足以让之前的楚风无法招架。可楚风依旧对这一刀不满意，他总感觉好像还是差了点什么。这第一刀还不够完美，可接下来楚风足足用了一天时间，便寻整座三十二号刀山，几乎看遍了那三百多套基础刀法。依旧没能找到答案，那一抹的困惑反而愈发浓烈了。在这里找不到答案，楚风也不可能一直待在这里，只好先将这抹疑惑压在心头。或许之后可以向二号请教。又朝着下一座刀山进发，第七十九号刀山和三十二号刀山的模样相差不多，只不过这里石碑之上写的是“此山共藏三百零八种基础重刀之法”。楚风心底期待无比，脚下再度坚定地踏上了学刀悟刀之路，疯狂地汲取着一切关乎刀的知识技巧。一天后，楚风又带着同块刀一样的疑惑。离开了第七十九号刀山，来到了第一百二十八号刀山。不出所料，这里讲的是有关错乱的刀法。刚一踏入山中，空间错乱的感觉让楚风难受无比。这里的刀法相较于前两座刀山之上的，显然又高了一个层次。不过还在楚风能够接受的程度内。修行仿佛永无止境一般。一天后，第一百二十八号刀山的山巅之上，有一道光着膀子、略显消瘦的身影在不停的挥刀。眼前是稀薄的云层，可这道人影的刀斩过之时，像是凭空穿过了云层一般，没有影响到半分，神乎其神。随着人影手中的刀越来越快，仿佛也越来越重，如山岳负压而下，震撼人心。突然，随着一声剧烈的咆哮声，斩！紧随其后的是一道璀璨到极致的刀，一刀出，快如闪电，空间都在扭曲，四周散发着浓烈的错乱之感。楚风喘着粗气，看着眼前近乎百丈深的沟壑
，长出一口气。眸子中是难以言喻的欣喜，他做到了。三天时间，他重新感悟了九重浪刀诀的前三重，卓有成效。快到，中刀，错乱之道，在楚风手中尽皆脱胎换骨。招式虽然没变，但楚风清楚，这三刀的威力已经不能同日而语。今日之楚风可以很轻松的斩败三日前的自己，差距就是这么大。欣喜过后，楚风却突然又皱起了眉头，明明感觉这三刀已经劲无可劲了，可为什么？总感觉好像还差点什么，不够完美。这股困惑一直萦绕心头，将楚风的喜悦感都冲淡了不少。楚风隐隐觉得缺少那一点，可能才是自己刀法的本质所在。可到底是什么呢？楚风脑海中突然闪过二号曾经说过的一句话：“若是心有余力，就去九号刀山看一看，切记不可强求。”下一刻，楚风的目光突然锁定了群山深处中的一座山峰，它好像和周围的一些山峰不同，具体哪里不同，楚风也说不上来。如果硬要说的话，总感觉和自己对刀的困惑一模一样。P.S. 今天公司加班，忙得晕头转向，没法摸鱼写了。刚回来不久，先更一张，继续写。感觉这第九号刀山的与众不同之处，楚风毫不犹豫从第128号山峰之上飞驰而下，全力朝着第九号刀山赶去，丝毫没有察觉到不远处一座山巅之上，有两道血色人影正望着他离去的背影。其中一人留着一头莫干式黄毛，时不时摆弄一番，没个正形；而另外一人则沉稳许多，背负阔柄长刀，眸子中隐隐有百兵浮现。两人正是十号和二号，已经在此观察了楚风三天。而楚风对此却一无所知。黄毛回忆着楚风刚才那一刀，忍不住咂巴了一下嘴：“二哥，你怎么教的这小子？这进步也太快了吧，都有点二哥你的风范了。”二号消瘦青年淡淡道：“我只为他演示了三刀，其他的都是他自己领悟，与我无关。”顿了顿，又道：“他确实是个天才，可惜生在了这末法时代。”卧槽，二哥，你居然也会夸人了，不容易啊！黄毛怪叫一声，下一刻迎接他的却是一柄快到极致的刀，直接往脑袋上砍，即便只是随意为之。二号的刀依旧比楚风重新感悟后的刀还要快很多，它的层次毕竟比楚风高太多了。啊，我的宝贝发型啊，二哥，我跟你拼了！十号捂着头顶，心都在滴血。他速度是快，可距离二号太近了，他的两条腿可比不过二哥的刀。二号根本懒得搭理他，反而走到崖边，看着楚风前进的方向，喃喃道：“发现了吗？你的刀依旧不完美。你猜的没错，九号刀山上有你想知道的答案。可是……”旁边黄毛忍不住撇了撇嘴，想获得那一丝刀魂之力，哪是那么容易的？如果这小子真的能获得那一丝刀魂之力，继续修炼下去，或许用不了几年。二哥，单凭你这具投影，恐怕就奈何不了他了。二号闻言淡淡一笑，那不正是我们想看到的吗？他是天道选中的人，是顶级九考的传人。若是连第一轮考核都过不去，岂不是太可笑了吗？说着又长出一口气。顶级九考在线，这乱世又要来了。不知劫难结束之时，我们兄妹十人还能剩下几人？黄毛脸色一苦，二哥，你别这么说，咱们几个里面我实力最差，你这就差直接说我活不久了。二号忍不住一笑，你最擅长逃命，说不定我们都死了，你还活着呢。再提醒你一句，日后多和楚风亲近亲近吧。他是应劫之人，若是这场劫难他渡过了，跟在他身边的人也都有从龙之功。当然，就算他最终败了，你也不会死得太早。那你们呢？二哥的话，黄毛理解，但还是有些疑惑，为啥只让自己和楚风亲近呢？二号瞥了一眼黄毛，淡淡道：“因为你最不要脸，因为你胸无大志，你能死皮赖脸的跟在楚风身边，你也能安于现状，而我们做不到。”说着。二号自己都有些无奈了，什么时候不要脸竟然也成了一个优点了？乱世将至，他们这些人也想最后拼一把的。呸！黄毛感觉比吃了苍蝇还难受，这话说的也太埋汰人了吧？不过好像也挺有道理的，自己要不要试试？社会不是打打杀杀，社会是人情世故，不就是搞好人际关系吗？这个我熟。还没等黄毛想明白，突然看到楚风踏入了九号刀山之中，怪叫一声：“呀，二哥，这小子已经进去了，咱们感应不到他了，要不咱也去九号山上凑凑热闹？”二号微微摇头。我们在这等他就好了，那里面有几位老前辈在，我不想贸然打扰。黄毛撇撇嘴，小声自言自语：“什么老前辈，不过是几道至强者曾经用过的刀，其中的刀魂罢了，都沉睡了无数年了，也不知道是不是早就消散了。练刀的人真迂腐。”二号强忍着一刀斩掉黄毛脑袋的想法，不想再搭理他，默默等待着。另一边，楚风也是刚刚踏入了九号山中，他刚才特意看了一眼山前的石碑，上面写的竟然和之前三座刀山不同，只有两个大字：刀种，好像其中并没有蕴藏刀法。刀种。难道这座山是一些刀的坟墓？字面意思仿佛就是这样。可楚风不知道二号让自己来这里做什么。一些死去的刀，或许只剩下些残片，还有什么可领悟的？要是待会再没啥收获，立马就走。楚风喃喃道。他还一直惦记着心中的那抹困惑呢，迫不及待的想回去向二号请教。可因为二号最后说的那番话，让楚风忍不住又想一探究竟。一边想着，楚风也在慢慢朝着山顶走去。路过半山腰的时候，楚风却突然停了下来。在他的眼前是一个巨大的山洞，洞口光滑无比。显然是人为的，朝里看了一眼，取径幽深，仿佛是被人掏空了一般。
，楚风大着胆子走了进去。没过多久，身前突然传来一阵阵凉意，冰凉无比，带着丝丝锋锐之感，浑身汗毛忍不住竖起。前方路像是断了，又走了几步，眼前豁然开朗。楚风忍不住倒退几步，他看到了什么？楚风脚底下是一片浅谷，而在浅谷中却是密密麻麻的断刀残柄，直插大地，数之不尽，寒光凌冽，让人头皮发麻。一处刀之伤种，楚风又看到，在无数断刀的最中央。有三柄造型不一，却仿佛都经历过无尽惨烈大战的古朴断刃，刀尖冲天，仿佛在刀身之中依旧有一股不屈的意志在向苍天咆哮。仅仅是看了一眼，楚风就感觉心神俱震，仿佛这三柄断刀历经无尽岁月，却依旧拥有撼人心魄的力量。二号前辈，难道就是让我来这看这些断刀的吗？楚风疑惑不解。虽然其中有些断刀依旧摄人心魂，但楚风确实一点感悟都没有。废话，对着一堆断刀能有什么感悟？只觉得有些阴森罢了。楚风都打算走了。却突然隐隐感觉到手中的破风刀好像在悸动，与此同时，脚下的一堆断刀仿佛也有了些反应，尤其是最中央靠左的那一柄断刀，隐约间仿佛有一股神秘而又强大的力量在涌动。楚风皱眉，经历过容身天道后，他对各种直指规则本质的力量格外敏感，突然感觉那柄异动的断刀好像不一般呐、啊。楚风严阵以待，担心会发生什么变故。可又过了一会，破风刀竟然不再震颤，而那柄断刀也归于平静。什么玩意？楚风瞪大了眼睛，忍不住道：“就这。”震了两下就没动静了，搞得楚风心底跟猫挠一般。别这样啊！你说要是一开始就没啥反应也就算了，可你这阵都震完了，摆明了告诉我这里有好处，现在又告诉我没了。楚风不甘心的又向前走了两步，突然破风刀再次有了反应。楚风眉毛一挑，这是让我过去的意思？看着坑底密密麻麻的刀刃断风，楚风还真有点头皮发麻。这要是一脚踩错，说不定这条腿就直接被剁了。可为了机缘，楚风还是一咬牙，轻轻滑落坑底。脚尖轻点，如一只轻灵的麋鹿，越过无数断刃，直接来到最中央三柄古朴的断刀之前。这时，最左边那柄刀震颤的更厉害了，离得近了。楚风仔细的观察着这柄断刀，即便断了，依旧有三尺之高，刀锋处寒光凌冽，让人不敢直视。还手处还有着九圈尊贵的龙纹图案。看着看着，楚风突然惊讶的发现，怎么这柄古朴断刀和自己手中的破风刀好像有些相像？虽然说并不完全一样。比如说，自己的破风刀就显得小一些，也更纤细一些，手柄处也没有那些龙纹图案。而且，楚风不经意间的一瞥，竟然意外的发现，周围好像还有不少类似的刀，大多和自己手中的破风刀很像，此刻也都被埋葬在了这里。刚刚还有一些断刀和破风刀产生了共鸣，应该就是这些家伙了。楚风像是意识到了什么，这不会是一个系列的吧？楚风又喃喃道：“可我这破风刀是当时购买亚传奇级神通九重浪刀诀一元换购得来的呀、啊，怎么会和这都不知道在哪个刀界刀种扯上关系？”不过前世的破风刀确实是制式兵器，拥有的人不少。楚风有些傻眼，却不得不承认，或许破风刀确实是和这些断刀一脉相承。当年剩下的一些制式破风刀被金榜给收集了起来，也就流传到了现在。看样子自己这一不小心为破风刀找到祖地了。最中央的这一柄断刀是你的祖宗。楚风忍不住咳嗽一声，这特么的也太巧了吧。不过也好，既然都是一家人，什么好处、机缘之类的，总不会吝啬了吧？可楚风等了许久，这些刀就震动去了，再就没啥变化了。这到底是啥意思啊？楚风有些抓狂，空入宝山却不知道怎么取宝，难受啊！突然有些异想天开的自言自语道：“要不我就在这练练刚大成的九重浪刀诀吧，说不准这位断刀前辈看我天赋异禀，想结个善缘啥的，送我点好处呢。”实在是没招了，楚风只能做个美梦，死马当做活马医了，试试呗，又不会缺点啥。而且话说回来，自己当时购买的其实就是九重浪刀诀，这破风刀压根就是个赠品，说不定九重浪刀诀和这断刀的关系更深呢。这么一想。楚风立马挥舞了起来，刀随身动，眨眼间就进入了一种忘我的状态。这是身融天道后，楚风发掘出来的另一个好处。无论何时何地，他都能摒弃一切杂念，心无旁骛的去修行。规则亲和度大大提升，再加上心无杂念，楚风才能在短短几天内进步如此神速，心思慢慢变得纯粹，出刀也越来越干脆果决。九重浪刀诀第一重斩风，第二重后土，第三重云浪。霎时间，整座浅谷内无数的断刀在激荡，仿佛都被楚风的刀激活了他们的本性。而原本并无太大反应的龙纹断刀，突然像是被唤醒了一般，一道嘹亮的龙吟声突然爆发，响彻天地。吼、哦！在楚风的眼中，突然有一条真龙虚影从断刀中冲天起，在虚空中游荡。这一刻，万刀沉浮，所有的刀鸣声全都归于沉寂。楚风手持破风刀，有些不知所措。完蛋，好像完大了！这被自己搞出来的什么玩意啊？好像是龙啊！楚风见过祖龙虚影，自然能认出上古龙族的模样。而这一条真龙虚影，好像又和祖龙不太一样。当时，祖龙虚影给楚风的感觉是一条真正的生命，富有生命活力。而眼前这条真龙虚影却仿佛一道死物，这到底是啥？楚风有些不太敢动弹。他隐隐感觉到
已经被这条真龙虚影锁定了，也不知是好是坏，逃吗？还是求救？就在楚风犹豫之际，突然异变发生。只见那头真龙虚影空洞的眸子突然望向楚风手中的破风刀，下一刻竟然毫不犹豫地冲进了破风刀之中。什么？楚风惊叫一声，倒不是担心破风刀出问题，而是这么一个大家伙就这么不明不白地跑到自己刀里了。这要是个定时炸弹，自己以后还敢不敢用破风刀了？楚风满脸苦涩，这都什么干什么啊？自己只不过是想来弄点好处的。可别好处没弄到，把自己的刀再给搭进去了。事情弄到这个地步，楚风只能小心翼翼地感应了一下破风刀，确实可以感应到其中有一道浓郁的神秘力量。楚风搞不懂这是什么玩意，为了自己的破风刀，也为了自己的小命着想。楚风不敢耽搁，急忙原路返回，从洞口出来也不敢继续向上爬了，下山找人求救去。楚风现在生怕自己破风刀里面那个真龙虚影突然发难，就凭自己这小身板，绝对是挡不住的，得赶紧找二号帮忙。一出山，楚风就迫不及待地大吼一声。二号前辈，救命啊！声传千里，不信二号听不到。接着就打算原地等待。可突然，楚风才刚刚喊完，半分钟都不到，二号和十号就已经赶到了。这么快？楚风瞪眼，可突然发现这俩人好像都没看自己。黄毛左顾右盼，奇怪道：“不对啊，刚刚明明感应到这里出现了一股强大无比的刀魂气息的，哪去了？”二号也在寻找，突然仿佛察觉到了什么，死死地盯着楚风手中的破风刀，仿佛想到了什么。瞬间，眼睛瞪得滚圆，难以置信的喃喃自语：“不会在你这里吧？”二号的声音刚落，黄毛就忍不住怪叫一声：“二哥，你别闹了！这九号刀山之中的刀魂，就算是最普通的那种，也都至少是曾经神级强者用过的武器，才有可能凝练出来。凭楚风这小子的实力，怎么可能收服的了？他这一次能获得一丁半点的刀魂之力，救了不得了。咱们还是进山去找找看吧。那么强大的刀魂气息，说不定就是那三大神刀之魂苏醒了。咱们总不能暴殄天,天物吧？”二号没搭理一旁喋喋不休的黄毛，目光依旧看着楚风。他相信自己的判断，楚风，你刚刚就在这刀山中，有没有听到一道龙吟声，或者有没有感觉到一股神秘强大的力量？楚风有些讪讪，他能说那就是他搞出来的吗？怎么可能没看到？只好举起手中的破风刀，小心翼翼地看了两人一眼。如果你们找到是一道真龙虚影，我想他现在应该就在我的这柄刀中。刚好，我还想问一下你们，这到底是个什么情况？我感觉那玩意好像是想在我的破风刀里安家了，我赶都赶不走，又怕他一生气把我炸死。你们说我该怎么办？听完楚风的话。两人突然沉默了，互相看了一眼，眼中难掩惊骇。你，你说那龙魂在你的刀里，还是他是自己跑到你的刀里去的？黄毛忍不住又问了一遍。楚风干脆的点点头，甚至直接举起破风刀让两人查看。他是真的不知道那是什么玩意，可能是东西太过高级，前世根本就没有接触过。但玩意那么恐怖，他怎么可能把人家强行拽到刀里面？肯定是自愿的呀、啊。死！黄毛忍不住狂拽一把头发，连最爱的发型都顾不上了。看着楚风的眼神，像是在看一个怪物。良久。才终于吐出几个字，让刀魂自愿追随。你呀，真是个妖孽！而且这还不是一般的刀魂啊！二号也忍不住深吸一口气，让刀魂自愿追随，可比获得一丝刀魂之力难了不知道多少倍。他原来让楚风来这九号刀山，只是想让楚风如果走运的话，可以获得一个普通刀魂的认可，能得到一丝刀魂之力，对他后续感悟刀式都会有莫大的好处。谁能想到这家伙直接搞了一道最顶级的刀魂回来，放在上古都市顶尖的那种？黄毛看向二号，又喃喃开口：“我如果没记错的话。”那龙魂断刀曾经的主人是九刀神帝冕下吧？二号深深的点了点头，看到楚风一脸困惑的表情，开口解释道：“九刀神帝，一位至强的存在，在上古也是一位霸主级强者。那柄断刀又名九龙刀，曾经内蕴九大龙魂，威能滔天，一刀可斩破天地。可在上古那次大劫中，九龙刀也断了。那一场大战之后，九刀神帝下落不明，世间再无他的身影，好像只留下了一道绝世神通，名字就叫九刀，证明他曾经存在过。可惜岁月流逝，九刀。”那等神通也遗失了，不然如果找来刻印到这刀界之中，说不定能让刀界再次发生蜕变。对了，九刀神帝门下弟子无数，而且好像他的那些弟子统统使用一种简化版的九龙刀。一边说着，二号突然记起了什么，眉毛一扬：“你手中的破风刀，好像就是简化版的九龙刀。”我好像有点明白了，是因为破风刀吸引了九龙刀中残留的一道龙魂吗？说着，二号又否定的摇了摇头：“不，不对，这等知识九龙刀，那龙魂怎么可能看得上眼？甚至不惜委屈自己栖身其中，一定还有其他的缘由。”看着二号皱眉苦思。却怎么也搞不明白的表情，楚风却感觉自己好像懂了。他能让龙魂自愿追随，好像并不是因为破风刀。最开始确实是破风刀让九龙刀产生了一丝震颤，可也就是如此了。就算楚风带着破风刀来到九龙刀断刃之前，也没再有其他反应，反而是楚风开始施展九重浪刀诀之时，九龙刀之中的龙魂才突然苏醒，接着就直接冲到了楚风的刀中。与其说选择了楚风手中的破风刀，倒不如说是选择了九重浪刀诀，或者说是选择了楚风这个人。楚风又想起了那高挂神通金榜最前列的几道金色名字，轮回浮屠掌不死之身九刀，品级都是最顶级。
，而售价、简介之类的却是清一色的未达到查看资格。无论你是超 A 级还是更强的 S 级，统统没有查看资格，连看一眼都不让你看，更别说买了。而前世也有关于这些顶级神通的传说，据说每一道绝世神通都有一道对应的基础神通，将对应的基础神通练到圆满，就可以开启兑换资格。而九重浪刀诀对应的正是九刀。也正是有这么一层关系在，楚风当初才会选择这道神通，并且一直修炼至今。九刀曾经就是九刀神帝以九龙刀为蓝本创造出来的，而九重浪刀诀又是九刀的基础，所以楚风猜测，或许是这同源的气息唤醒了龙魂，并且因为自己对九重浪刀诀的理解已经直达本质，或许具备了一丝丝九刀的神韵，所以那龙魂在本能的驱使下，才会不惜委身于在他看来垃圾无比的制式版九龙刀中吧。这么一捋，楚风就感觉差不多就明白了，突然又兴奋了。卧槽，我是不是发财了？虽然不知道这龙魂有什么作用，但是看二号和十号这一脸震惊的表情来看，应该是好东西啊！确定了龙魂不会炸死自己后，楚风的心一下子就火热了起来，目光灼灼的看向二号，喃喃道：“二号前辈，不知道这刀魂都有什么作用？我现在能用上的那种。”二号想了许久，也想不出个头绪，索性就不想了，只能归结于楚风大气运加深。突然听到楚风的问题，忍不住嘴角抽搐：“你小子这次可是走大运了！你之前重新感悟三刀。”是不是总感觉难以圆润如意，缺了点东西？对对对，楚风小鸡啄米似的疯狂点头。那现在你再试试呢？二号淡淡一笑，你的刀法从今之后也有魂了呢。楚风闻言，像是白了什么，突然挥刀，毫不犹豫的斩向二号，直接用出了全力。二号前辈，小心了。二号淡淡一笑，知道楚风的意思，同样一刀斩出。黄毛撇撇嘴，脚下如风，瞬间远离。又打，这些练刀的脑子都不正常，天天没事就打，累不累啊？此刻没人搭理他，楚风尽情施展着刀法。这一次是对他这三天感悟的检验，无需担心会伤到二号。肆意挥刀，刀割交鸣，痛快无比。一道道或是势如破竹，又或是绵延如浪的刀气抵挡四周，震得脚下大地都在震颤。这一刻，楚风仿佛感受到了一丝不同，之前那股缺憾的感觉莫名的消失了，而他的每一刀仿佛都有了生命一般。斩出的刀真正与他心意相通，他甚至无需特意去思考接下来该用哪一招，又该攻向对手何处弱点，下意识的。自然而然就做到了，这就是刀魂的威力所在。楚风越战越兴奋，刀魂也仿佛在咆哮。楚风的刀上隐隐浮现一道龙头，沉睡无数载。今日终于重见天日，还是熟悉的感觉。龙魂也本能的感觉痛快，更加卖力的配合着楚风。看得对面的二号忍不住感叹：不愧是自愿追随的刀魂，连磨合都这么快，这完全是上赶着让人用它。一般的武者，就算走大运获得了一道刀魂，可接下来的磨合也是一大难关。没有足够的磨合度，战斗起来必然会各种不顺畅。实力根本无法得到完美发挥，这时候的刀魂甚至会变成拖累。所以，楚风此刻的状态是多少人梦寐以求的。这一战足足持续了小半个时辰，楚风累到虚脱，才停手罢战。虽然累，但楚风兴奋无比。他的实力比三天前刚进入深渊提升了何止一倍。那日在国家体育馆，他靠一些运气才碾压了莫老人。而如果让莫老人死而复生，楚风估计自己一刀就能斩了他。化灵八段，还是九段？这就是楚风如今的实力。其他方面或许和真正的化灵巅峰还有些差距，可攻击、爆发这方面却是绝对不虚。这才仅仅修行了三天啊，算上时间加速，外界连半天都没到。看着楚风咧着大嘴傻笑，二号眼中也罕见的浮现一抹满意之色。楚风的实力他不在乎，可楚风在刀刀的天赋着实惊人，尤其是楚风悟刀之时，那一颗至诚向道的心，让二号都忍不住起了惜才之心。因此，在教导之时也是毫无保留。他想看到一位真正的刀刀至强在自己手中诞生，那将是多有成就感的事情啊！好了。别傻乐了，二号又缓缓开口：“你在我这的修行暂告一段落，进步不小，但是也不能自满，离战胜我这一道虚影还差得远，明白吗？”“明白。”楚风毫不气馁：“以后的日子还长着呢。”又听二号继续道：“你能获得龙魂的认可，是你的机缘，万不可浪费。日后有时间就将你的神意深入破风刀中，感悟刀魂散发的力量，对你日后领悟刀式有很大的帮助。”楚风点点头：“刀式吗？记得九重浪刀诀第六重就是刀式了呢，也是时候做些准备了。另外。”以后有机会给龙魂换个窝吧。你这制式九龙刀还是弱了点，他待的可能不会太舒服，一定程度也会影响他的力量。明白？楚风仔细的听着，这些都是二号的经验之谈。二号满意一笑，突然又指了指旁边正无聊的在地上逗弄蚂蚁的黄毛。好了，你的下一任教官就是他了，跟他走吧。楚风瞪大了眼睛，下意识的道：“他。”楚风觉得按照实力来排序的话，这货应该排在最后吧。黄毛闻声有些不满的站起身，拍打了一下身上衣服的褶皱，哼了一声：“小子。”你可别瞧不起人啊！二哥第一个教你是为了让你提升实力，实力强了能杀敌能自保，可万一敌人太强怎么办？自然就得逃命了。而我教你的就是保命的本事。还有啊，别以为跟我们修行就不会有生命危险。告诉你，你接下来的修行可能会越来越危险。
，好好跟哥哥我学，最起码也能保住小命，不是？黄毛摇头晃脑的，但是说的话还挺有道理。楚风还以为这些人给自己特训是随意排的呢，没想到也是有深意的。不等楚风说话，黄毛又自顾自的道：“你要是没啥需要准备的话，咱们待会就走。去哪儿？”楚风终于插上了一句话。黄毛随意道：“从亡灵界域借个道，然后去一趟深渊第八层。”楚风听的人忍不住倒吸一口凉气：“什么？去亡灵界还要去深渊第八层？怎么有问题？不是？”我原以为我这次修行没达标之前不让我出去呢。黄毛又不屑的撇撇嘴，都跟你说了，洛老年纪大了，老年痴，老年生活太安逸，有些事没跟你交代清楚。出去肯定是可以出去的，不过得有我们跟着才行，而且尽可能不要让外界的人知道我们的存在。还不到我们出事的时候，懂了吗？楚风点点头，突然意识到了一个很重要的问题。那我如果出去了，那时间留宿，放心，你能考虑到的，咱们都给你安排的妥妥的。简单说吧，就是你在哪，洛老就会为你在那设置一道时间结界。楚风忍不住吸了一口气。这种伟力实在是超出他的想象极限。那咱们去深渊第八层做啥？黄毛随口道：“上次不是跟你打赌输了，要送你一件宝物吗？趁这个机会给你兑换了。咱可不是赖账的人。”楚风眼睛一亮：“白送上门的宝物，不要白不要啊！”不由问道：“什么宝物？”这一问可把黄毛问住了，有些不确定的道：“我记得好像是一双靴子吧，具体还真记不清了。不过你放心，鬼妖一族世代守护的圣物肯定是宝物。”楚风跌倒，忍不住吼道：“合着不是你的东西啊？你就说要送我？”黄毛闻言，立马义正言辞地纠正了一声：“你这小子怎么说话呢？我就是先放在那罢了，需要的时候就去拿，怎么能说不是我的？还有没有天理了呀？”听着黄毛的强盗逻辑，楚风嘴角忍不住抽搐着，露出一副不知是哭还是笑的表情，就这么看着黄毛，忍不住道：“十号前辈，您的这想法真的是相当的……呃，不拘一格。”听到楚风的夸奖，黄毛也不管真假，听起来像赞美就行，乐呵呵的道：“放心，到时候我给你放风，你去偷，呸，你去拿就行。”不过你得小心一点，那些鬼妖的实力不弱，领头的那只，按照你们的话说，可能是个 S 级吧，或许更强一点。我这投影不一定打得过。楚风彻底绷不住了，脸上的笑容都僵住了。见过不要脸的，没见过这么不要脸的呀！合着你送我东西，还得我自己去偷来？求求你当个人吧！看着楚风能杀人的目光，黄毛突然想起二哥让他和楚风多亲近亲近，心里嘀咕不已：自己这不是搞砸了吧？感觉这小子好像不是很开心的样子。不应该啊，我不是兑现诺言了吗？再说。鬼妖殿里的那件传承宝物真的很不一般的，据说还是一件超级组合神器的部件，就是自己忘了是啥了。可那又不重要，关键是自己都这么大度了，为啥这小子不领情啊？想了想，黄毛还是决定解释一下。那个啥，楚风啊，你别着急，咱们边走边说，先去亡灵界域，然后悄咪咪绕后去偷家。放心，有我在，没危险的。楚风深吸一口气，算是彻底明白了这家伙为什么在众多兄弟姐妹中这么不受待见了，动不动就要将他回炉重造，换成自己和这么一个货色生活无数年。估计早就忍不住暗下杀手了吧？他能活到现在，可真不容易。保命本事强，还真不是吹的。懒得跟黄毛废话，就一路默默的跟着。两人先是出了刀界，出现在血海中，又一头扎进了不远处一处漆黑的光晕中。亡灵界域，楚风前世倒是来过几次，不过都没敢待太久。这里面强大的亡灵生物实在是太多了，无穷无尽的骷髅大军，行动僵硬缓慢但皮糙肉厚的僵尸大军，还有诡异的吸血鬼，擅长飞天的古龙，令人望而生畏的恐怖骑士。前世的楚风就常常在想。如果自己能召唤无穷无尽的亡灵大军，那还怕啥深渊？你深渊不是强者多吗？有我亡灵界的强大生物多吗？不但多，而且不怕死，堆也堆死你们。可惜对人类来说，这根本就不现实。其实不单单是人类，各族都知道亡灵界是个好地方。可惜，就算大家都懂得契约召唤之法，却因为神意强度有限，根本没法契约太多，还有一些其他的限制。所以也只能想想了。楚风和石浩一路疾驰，黄毛好像对亡灵界十分熟悉，一路上滔滔不绝的说个不停。楚风听得脑袋都要炸了，正打算让黄毛闭嘴，突然又听到黄毛喃喃道：“对了，我好像有点印象了，鬼妖一族的守护圣物好像就和这些亡灵有些关系来着。对，好像就是因为那件圣物，鬼妖一族才会选择举足驻扎在深渊第八层，因为那里本就是和亡灵界的一处交汇处。”楚风这才来了点兴趣，正打算问点什么，突然又听黄毛急忙道：“好了，准备一下，咱们到了，到了。”楚风看着眼前一片荒芜，什么就到了？黄毛却好像在感应着什么，突然两只手虚空一扯。刺啦一声，空间仿佛被撕开了一道口子，漆黑幽深。快过！我这投影实力不够，这空间通道持续不了多久，走慢了就被空间裂缝给吞了。吓得楚风都没敢多问，直接爆发赤天之意，化作一道流光冲进了空间通道中。这时候才听到身后传来哈哈的大笑声。只见黄毛慢悠悠的踱步而来，那轻松的模样哪有什么支撑不住的样子？小子，这是我教你的第一课，永远不要轻信别人说的话，哪怕你认为我没有害你的理由，永远保持一颗清醒的头脑，才有可能在绝境中寻出一抹生机。楚风承认黄毛说的有道理，可看着他那得意的表情，就忍不住想上去踹他一脚。可一想现在自己还打不过他，只能先压在心里，待得来日你且看他。
，两人继续顺着空间通道向前飞去。前方空间一阵波动，深渊的气息透过空间裂缝传递过来，显然是到地方了。楚风飞在前方，突然感觉到一丝致命的危机感，浑身汗毛都不由竖起。经历过一次化身天道后，他对各种规则的波动都特别敏感，而前方他就感应到了一股超强的规则波动，不过好像有什么宝物特意压制着，感应的不是很清楚。可那股危机感却愈发浓烈。看到旁边的黄毛好像还没什么反应，不由提醒一声：“前辈。”前面好像有危险，别不是被人家发现了，在通道口埋伏呢吧？谁知黄毛却自信的拍了拍胸脯，我开的空间通道，他们不可能找到的，要不然直接震荡空间把咱们弄死不更简单？放心放心，黄毛都这么说了，楚风还能说什么？只能特意慢了几步，跟在黄毛身后。反正有危险，你先扛着，我怕死。下一刻，前方的黄毛嘴里默念着什么，右手一挥，眼前的空间仿佛窗帘一般被拉开，前方出现了一道光亮，两人眨眼间就冲了出去。可等两人适应了环境。抬眼打量了一眼周围珠帘玉翠、富丽堂皇的大殿，还有眼前严阵以待的鬼妖一族，以及浑身散发着无尽威压、目光阴森的鬼妖王，楚风忍不住倒吸了一口凉气，幽怨的眼神直勾勾地盯着黄毛前辈：“我说什么来着？你压个不靠谱的，开个空间通道开到人家大殿里去了？这不是偷家，这是千里送人头啊！是，人家是找不到你空间通道的位置，但是人家又不傻，感应到了这片空间有问题，人家不会蹲点吗？这对 S 级强者来说又不难，这鬼妖王绝对是 S 级的生命。”楚风脸都绿了。何处宵小胆敢闯我鬼妖族地？受死！鬼妖王也不废话，上来就要杀了两人。楚风见状，忍不住瞥了一眼黄毛。十号前辈，我也告诉您一句，可以永远相信你的队友，哪怕队友的实力没您强大。哈哈，好小子，竟然反将我一局！黄毛也不恼，反而笑呵呵的。他就这个脾气，开得起玩笑。即便面对气势汹汹的鬼妖王，也显得很随意。紧接着，一把抓住楚风，淡淡道：“正好，趁这个机会，给你表演一把刺激的生死时速。”S 级，呵呵，看好了。有吼，怪叫一声，黄毛的身影变得虚幻，而被黄毛滴溜着的楚风突然感觉眼前的一切仿佛都不再真实了。随着黄毛的声音落下，楚风只感觉眼前一花，下一刻仿佛陷入了一种绝对的黑暗之中，眼不能视物，耳不能闻声，像是变成了一个瞎子，一个聋子，只能依靠神意勉强感应一丝自己的动向。楚风只知道他正处于超高速的移动当中，比自己动用赤天之意都不知道快了多少，尤其是小范围的腾挪转向，更是不知道比自己高了多少个层次，宛如戏耍一般。带着所有的鬼妖一族在绕圈圈，即便是 S 级的鬼妖王也根本跟不上。对黄毛来说，仿佛只是一场游戏罢了。要知道，这还只是这家伙一句投影的力量啊，绝对没有超出超 A 级的界限。这才是楚风震惊的地方，他太清楚超 A 和 S 级之间的巨大鸿沟了。而且楚风还发现，此刻黄毛的状态有些诡异，好像并不是单纯的速度，他们更像是处于什么东西的包裹之中，或者一直在追逐什么。这才让楚风什么也看不到、听不到。而这或许也是黄毛速度超绝的关键。楚风心里疑惑之际。突然，感觉自己的听觉和视觉仿佛又恢复了。看了一眼四周，已经是一片荒凉。这是深渊，我们已经逃出来了。黄毛随意的伸了个懒腰。对啊，我本来想带你好好玩玩的，可那鬼妖王太不中用，速度太慢，没意思，我就先出来了。楚风不关心这个，反而沉声问道：“刚刚为什么我会什么也感觉不到？我感觉仿佛完全被黑暗包裹，眼前好像有光亮，可怎么也抓不到。”黄毛眉毛一挑，咧嘴一笑：“在我的速度之下，你竟然还能察觉到这些，不错呀。”不等楚风继续询问，黄毛眉毛一挑，突然问道：“仿佛在考教，小子，你认为什么样的强者速度会更快？”楚风思索了一下，沉声道：“感悟风、雷、电之类规则的强者速度更快一些吧。再就是拥有极品飞行宝物的，倒也没错。这些强者的速度确实会比一般人快一些，但快也快不到哪去。同等级武者，大家速度其实都差不多的。你能感悟，我也能感悟，所以单靠速度是没法形成碾压优势的。你知道为什么吗？”不等楚风回答，黄毛神情罕见认真了起来，喃喃道。因为他们都只是在模仿罢了，可他们不知道，我们都是血肉之躯，再怎么模仿也变不成风、雷这等天地自然之力的，最多只是利用一下这些力量。绝大部分武者其实都是走的这条路子，像大哥、二哥他们也都是如此，兼修一些速度法则，让自己可以更快一点，也就如此了。而在我看来，在速度这一方面，选择模仿的都是废物，天赋不行，只能退而求其次罢了。真正的极限速度，应该是追随光的速度，是去追赶，而不是模仿，不是借用。刚刚我其实只做了一件事，去追逐光。光也是有影子的，想办法将自己融入到的光的影子中，然后去追逐光。如果你能追上，那你的速度就是光速。所以刚刚你才会感觉周围一片黑暗，因为光永远在我们的前面啊。这是一个无比漫长的过程，就算是我修行了无数岁月，现在也只不过摸到了一点影子的边罢了。真正的光速是宇宙极限速度，代表一种规则的极致，不是那么容易达到的。黄毛难得正经了一次，平淡的诉说着他对速度的一些理解，简直颠覆了楚风之前的认知。楚风第一次知道，原来速度也能这么理解吗？追光。听起来有些离经叛道的意味，但是眼前这家伙已经证明了。
这条路或许才是真正的康庄大道。他是真正已经在这条路上走出了大成就的，只能摸到一点光的影子是什么意思？楚风有些不敢想象，光的速度大概是三亿米每秒，大概相当于八十八万倍音速的样子。就算只是摸到了一点光速的影子，可怕！如果这家伙的真身来施展，楚风都难以相信那等场景。或许空间都会在他那恐怖的速度下被震碎吧。在楚风为之震撼之时，又听黄毛淡淡道：“当然，我只是尽可能具象化的给你描述一下，具体的过程很难用语言来精确叙述。我会多带你追几次。”能不能有所领悟，就看你自己的天赋了。黄毛也有些无可奈何，他走的这条路真不是谁都能走的，对天赋的要求太高了。现在慢慢来吧，第一步先是想办法把鬼妖一族的守护圣物给取走。可惜啊，被我刚刚这么一闹，那鬼妖王虽然不知道咱们的目的，可肯定已经有所防备了。楚风忍不住翻白眼，你还知道是你的问题啊？黄毛话虽这么说，可却毫不气馁，随口道：“没关系，咱们再回去想办法就是了。这三天就跟他杠上了，刚好这些鬼妖实力都不弱，对你的修炼也有好处。”没多久。二人再次出现在了一片连绵的群山之外，楚风这才知道，鬼妖一族世代就守护在这里，而这座的大山深处，则是连通深渊和亡灵界的通道。两人刚踏入群山之中，楚风立马就感应到，不远处好像有一对鬼妖在巡逻。楚风摩拳擦掌，他可还记得，自己现在身上可是还背着千万积分负债的，不趁这种出来放风的机会，多捞点好处，回去连贷款都还不起了。不等黄毛开口，楚风直接抽出破风刀，身影几个闪烁，就来到了一队的鬼妖身旁，毫不犹豫的一刀斩出。只是威能最弱的第一重斩风，可却在一瞬间将十多只实力不等的鬼妖直接拦腰斩断，其中最强的一只甚至达到了化灵五段的地步。可在这一刀下，依旧毫无反抗能力，甚至连求救都做不到。在血海空间中，楚风就是个地中地，哪一个都比自己强太多了，有力也无处使，感觉自己卑微到了极致。现在终于可以放肆一回了。感慨的这一回，熟悉的金榜提示音再次响起：是越级杀敌的积分到账了。丁，普通击杀化灵五段鬼妖头领，积分奖励十万；月亮级击杀成功。额外积分奖励星号一千百分号，本次共奖励积分一百万。丁普通击杀 A 级普通鬼妖，积分奖励一点五万。月亮级击杀成功，额外积分奖励星号一千百分号，本次共奖励积分十五万。因为月级奖励的存在，仅仅这一波，楚风就收获了一百五十五万的积分。不得不说，这收割积分的速度，楚风一个人就能顶上全人类之和。月级击杀，永远的神，一刀斩出，心情书差了许多，顺带着赚了不少的积分。楚风嘴角也不由露出了笑容，找到黄毛。只见这家伙鬼鬼祟祟的待在一棵大树上，感应到身后楚风接近，急忙回头朝楚风比了个近身的手势：“嘘，别出声，快来看！”楚风疑惑的跳上树干，居高临下，这才发现自己俩人正身处一座山谷的上方，好奇的顺着黄毛的目光看去，突然眼睛瞪得滚圆，忍不住低声惊呼一声：“我的天，这里为什么会有这么多骷髅兵？”“嘘，告诉你，别出声。”黄毛瞥了一眼楚风，楚风却根本没搭理他，心中满是惊讶，刚刚只是随意一瞥了。发现，在这座山谷的底部，竟然布满了密密麻麻的骷髅大军，或许足有几十万之巨，其中甚至不乏一些实力强大的骷髅精英和骷髅头领。最关键的是，这些骷髅兵竟然不像亡灵界的骷髅那般混乱无序，反而宛如士兵一般整齐的列阵。这就意味着，他们是有主人的。这曾是楚风梦想中的场景，现在竟然有人将其变成了现实。楚风心中满是不解，有人豢养了几十万的骷髅大军，即便最弱的骷髅，只是相当于地级的人类武者，可又有谁有这么强大的神意，可以同时控制几十万骷髅大军呢？何况其中不乏堪比 B 级、C 级的骷髅精英，甚至于更强的 A 级骷髅头领，就算 S 级的鬼妖王也绝对做不到。任何生命的神意都是限的，根本做不到同时奴役几十万生物。正在楚风苦苦思索之际，突然看到山谷的入口处，一队训练有素的鬼妖族走了进来，领头的是一位身穿黑色铠甲的超 A 级鬼妖将军。只见这位鬼妖将军来到骷髅大军身前，手中突然举起一道类似兵符的东西，大喝一声，声音有些阴森：“王已下令，侵入者杀无赦！汝等以各自兵团为单位。”与我鬼妖山脉中搜寻两个偷渡者，寻到之后不惜代价困住他们，并立即上兵。骷髅大军悄无声息，只有最前方眼眶中涌动着墨绿色的骷髅头领低下了头颅。出发！鬼妖将军一脸冷漠。这些骷髅大军是他们鬼妖一族最大的底牌。这一次，王是真的被那两个偷渡者给气到了，尤其是最后那个黄毛，竟然大胆到遛狗一般戏耍王，一定要抓到他们，用传承圣物把他们都转换成骷髅兵才解恨。鬼妖将军恶狠狠地想着。山谷中，骷髅大军开始迅速开拔。丝毫不知道，他们要抓的两个人此刻就蹲在他们头顶的树上。楚风这时突然感觉旁边黄毛的喘息声好像有些粗重，这是被骷髅大军吓到了？不至于啊，别说几十万骷髅兵了，就算几百万，拦得住你吗？不由问道。你怎么了？谁知道黄毛却突然泪眼婆娑的看着楚风，把楚风看的都有些发毛，一时没忍住，脱口而出：“我靠，你有病啊！”说完就后悔了。眼前这家伙好像还是自己的教官，自己骂人家好像不太好吧？可谁成想，黄毛却丝毫不在乎。只是自言自语道：“完了完了，亏了，亏大发了！呜呜，你亏什么了？”楚风觉得
这家伙脑子可能有点大病。只见黄毛喃喃道：“楚风，我后悔了，这鬼妖一族的传承圣物不给你了，成不成？”看着黄毛这副神情，楚风想都没想，当机立断的直接拒绝：“不行，合着你是不是想起些什么了？我告诉你，男人说话一口唾沫一颗钉，你要是敢不给我，我就让洛老把你回龙重造。”黄毛重重的叹了一口气：“哎，罢了，大劫将至，这宝物就当我对你小子的投资了吧。”楚风，你丫的，以后发达了可一定不能抛弃我啊！我这次可是亏大了，别废话，快说。那是什么东西啊？楚风心里跟猫挠似的，能让见多识广的黄毛心痛成这样，一定是件了不得的宝物吧？又深吸一口气，黄毛才重重的道：“马德，鬼妖一族那所谓的传承圣物，应该就是招魂靴了。亡灵界的镇界神器，鬼王斗篷的三大组件之一，具有将死者转化成亡灵的能力。那群垃圾鬼妖根本不懂这件宝物的珍贵，竟然培养了一堆垃圾骷髅。也对，深渊已经很久没有大型战争了，就凭鬼妖一族的底蕴，能培养这么多骷髅也很不容易了。”楚风闻言喃喃道：“你是说？”这些骷髅确实是鬼妖王培育的，而不是他神意奴役的。奴役几十万骷髅，开什么玩笑？就拿垃圾 S 级的鬼妖王也配？楚风一时语塞，好吗 ？S 级在您嘴里都是垃圾，那我算什么？哎，我当年只知道鬼妖一族好像捡到了一件了不得的宝贝，没放在心上。要是早知道，我上古就来取走，培养无尽岁月。就算只培养最低等的骷髅，现在说不定也能培养出一位骷髅帝皇了。那样一来，估计二哥都不是我的对手了。黄毛后悔不迭，可现在说啥也没用了。谁让自己嘴贱给送出去了呢？最关键的是。还不敢毁约，顶级九考的传人，自己以后说不定还得仰仗人家。哎，楚风此刻可没时间搭理唉声叹气的黄毛，他的心里已经火热无比。如果自己能得到这什么招魂靴，那岂不是意味着自己也能培养出一支无穷无尽的骷髅大军？那还怕啥深渊啊？最起码深渊那近乎无穷的低等魔物就有办法对付了。人海战术对人海战术呗，人类再也不用被动挨打了。而且听黄毛的意思，好像这神器不单单只能培养骷髅，貌似还有其他的亡灵兵种。走走走，咱们快去把招魂靴取来。楚风迫不及待。可黄毛却没了动力，取来也不是我的，看着还闹心啊！我干嘛给自己找不自在？楚风自然清楚黄毛的想法，突然淡淡道：“十号前辈，如果你不帮我得到招魂靴，我就向洛老告状，说你不好好教我，导致我信心受损，进步无望。还有刚才你妈一号、二号前辈都是废物的视频，我也都留影了。你不尽心，我就放给大家看看。小子，你够狠！”黄毛想了想这两件事的后果，突然浑身一紧，欲哭无泪。麻蛋，好人难当啊！我帮，我帮还不行吗？在楚风心满意足的表情中，两人一同从树上跃下。此刻，山谷中的鬼妖将军早已经离去，大量的骷髅兵团也已经散了出去，只剩下一个兵团，大概两万左右的骷髅兵还没来得及离开。突然，楚风只感觉身子一轻，然后整个人就被扔下了山谷。身后传来黄毛戏谑的声音：“小子，还敢威胁我？下去和骷髅玩玩吧！这么些骷髅，刚好够你发挥了。不要出刀，用你的速度，尽可能避开所有骷髅，这可是修炼的好机会。记住，要追光。放心，如果有强大的敌人赶来，我会出手的。”末日，大意了！楚风只来得及骂一句，轰隆一声，已经急速坠落到了骷髅大军中央。这混蛋黄毛，还特意加了一股推力。楚风暗骂不止，突然看到四周全都是惨白色的骨头架子，空洞的眼眶中燃烧着一簇簇不同颜色的火焰。这时，几乎所有的骷髅都转动僵硬的头颅，看向楚风。嘎吱嘎吱的声音让人毛骨悚然。入侵者，杀！一头灵魂之火呈现墨绿色的骷髅突然抽出一具骨刀，仿佛从灵魂之火中传出来的声音，断断续续。却也能大概听懂意思。下一刻，仿佛所有的骷髅都得到了命令，齐刷刷的掏出古刀，朝着楚风砍来。楚风脸都绿了，急忙一跃而起。想到那个混蛋黄毛还不让自己出刀，也就忍了下来。脚下生风，直接朝外冲去。可惜外围也都充斥着大量的骷髅，楚风根本逃不出去，只能带着一群骷髅在山谷里兜圈子。脚下都快着火了，却毫无办法。几头骷髅精英差点近身，没办法，楚风只能全力爆发，一刀横扫，无匹的剑气一刀斩碎身前几十头骷髅。趁着这一刀形成的小空隙，这才勉强逃出了包围圈。可没啥用处，相比于数万的骷髅大军，这几十头骷髅不值一提。他就算杀到精疲力尽，也杀不完。更别说那种燃烧着墨绿色灵魂之火的骷髅头领，论实力一点也不比自己差。一股刀抽来，楚风都得全力去抵挡。要不是他们速度慢了点，楚风早就被分尸了。而且楚风还发现，杀这些亡灵生物根本没有积分奖励，杀了也是白杀。所以楚风懒得动手，就拼命逃，先逃出山谷再说。也没动用赤天之意，那样也就没有修炼的效果了。骂归骂，但是楚风清楚，黄毛说的没错，有这么多陪练，还真是一个不错的修炼机会。就这么一会，楚风就觉得自己速度已经有了不小的提升了。可当楚风就快接近山谷出口，逃出升天之际，突然一道足有数丈高的硕大身影，横刀立马的堵在了山谷出口。身影穿着一身黑色铠甲，手持大腿粗的狼牙棒，狰狞无比，周身散发着恐怖的气息。超 A 级，楚风瞪大了眼睛，立马就认了出来。是刚刚那个鬼妖族将军，估计是察觉到了这里的战斗波动。
，折返了回来，正好堵住了楚风。前辈，救命啊！那个超 A 级将军来了！楚风直接大吼一声。黄毛不是说遇到对付不了的对手，他会出手的吗？楚风觉得现在就是时候了。现在他和超 A 级还是有不小的差距的。可是，任凭楚风如何喊，也不见黄毛的身影。而鬼妖族将军却已经近在眼前。楚风脸色发苦。马德，黄毛那家伙肯定是故意的。现在指不定在哪里看戏呢。没办法，楚风被逼到了绝路。前狼后虎，不冲出这座山谷就是瓮中捉鳖，早晚被带到，只能拼了。直接祭出赤天之翼，虚幻的羽翼轻轻一抖，楚风的速度骤然爆发开来，眨眼就落下了身后的骷髅大军。可前面鬼妖族将军早就做好了准备，以他超 A 级的实力，又是在这等狭小的山谷，无论楚风往哪飞都逃不掉的。身影化作一道幻影，手中的狼牙棒已经瞄准了楚风的脑袋，下一刻仿佛就要将楚风脑袋上砸几个血洞。楚风感受到了致命的危机感，可面对超 A 级。他大部分手段都已无用，或许新感悟的刀法能抵挡一会，可只要被这家伙拦下，身后的骷髅大军在追来，前后夹击之下，他再想逃就绝无可能了。这一刻的楚风，只能尽可能的回忆方才被黄毛带着时候的感觉。追光，他摸的到底怎么追啊？一点头绪都没有啊！楚风烦躁不已，生死时刻，只能尽全力的催动着赤天之翼，后背的脊椎都因为承受了太大的压力，发出嘎吱嘎吱的声响，仿佛下一刻就要断裂一般。可楚风别无他法，不拼就只能等死。身体下意识地模仿着黄毛当时的动作，就在这千钧一发之际，本能的楚风操纵着赤天之翼，突然略微改变了一下角度，仿佛贴合了某一种天地规则。疏忽，楚风觉得眼前的景象瞬间变了，漆黑、虚无，眼不能视，耳不能闻。这一瞬间，楚风仿佛感觉自己变成了一道光，但和被黄毛带着的时候不同，此刻的楚风却能清楚地分辨周围情况。光芒所在，尽皆我眼。当然，这里的光是一种规则的体现，并不意味着在黑夜中这股能力就消失了。这一瞬间，借助赤天之翼，他做到了，是那熟悉的感觉。楚风惊喜万分，可随着楚风心思一变，那种神奇的感觉瞬间消失。而楚风低头看了一眼自己的位置，不知何时，竟然已经穿过了鬼妖族将军的阻拦，来到了山谷之外，宛如瞬移一般，连鬼妖将军这位超 A 级都没反应过来。刚刚的速度之变态，可见一斑。哈哈，痛快！单纯速度的爆发，就让一位超 A 级连反应都做不到，这种感觉太神奇了。天下武功，唯快不破。若是能一直保持那种状态，天下之大，何处不可去？当然，下一刻，楚风反应过来，立马撒腿就跑。他可不敢保证自己还能像刚刚那么幸运进入那种状态，还是先跑为敬。距离已经拉开，鬼妖将军也无可奈何。眼看着楚风就要逃出升天，突然一道墨色光晕抵挡而出，光晕之下，楚风的身影瞬间被禁锢，连表情也凝固了，只有嘴巴勉强还能活动。S 级领域，黄毛，你特么再不来，老子真的挂了！下一刻，鬼妖王的身影缓缓浮现。脸色阴冷，入侵者说：“那个一头黄发的家伙在哪？”说出来，我给你一个痛快。楚风一脸无奈的用眼神示意了一番，那个他就在你身后，正对着你笑。楚风话音刚落，鬼妖王脸色骤变，立马转过身去，正好看到白明远的身后，一张略显欠扁的笑脸，心中震惊无比。怎么可能？这个一头黄毛的家伙，竟然在他毫无察觉的情况下，已经逼近到他身后百米。而从气息来看，对方最多也就是高阶超 A 级的实力啊，他可是货真价实的 S 级强者呀、啊。之前以为这家伙只是速度快罢了，没想到隐匿气息方面也这么恐怖，一股不安感渐渐升起。但是鬼妖王的震惊显然没被黄毛放在眼里，甚至都懒得和他废话什么，也没见黄毛有什么动作，身影就穿过了鬼妖王的 S 级领域，来到被禁锢的楚风身前，装出一副不好意思的模样。哎呀，来迟了点，真不好意思啊。不过你小子也够妖孽的，竟然还真让你将追光入了门。楚风面无表情，早就料到这家伙就是故意的，但是也懒得费什么口舌，直接道：“你这隐匿气息的本事。”交给我，这事咱就翻篇了。反正现在自己也奈何不了这家伙，就算骂这家伙，估计人家也不当回事，脸皮太厚，何必给自己添堵？不如趁机搞点实际的东西。这隐匿气息的手段真残忍啊！没问题，黄毛答应的更是痛快，连压箱底的本事都传了，这点小技巧又算得了什么？让楚风都忍不住以为自己是不是要的少了。行了，你这次的表现还算不错，勉强给个八分吧。最后要是不犹豫那么一会，你也不会被人禁锢在这里了。先走吧，下次再接再厉。楚风点了点头，觉得黄毛说的有道理。可两人这一副不将鬼妖王放在眼里的表情，把鬼妖王气得够呛，硕大的鼻孔都止不住的冒着白气。你们找死！我要杀了你们！说着，虚空一影，一柄巨型狼牙棒从天而降。黄毛忍不住看了一眼鬼妖王，又低头对楚风道：“这家伙怎么老给自己添戏啊？走了，我看你们往哪走！这是我的领域。”鬼妖王咆哮着，可下一刻却直接傻眼，眼前两人不知为何就这么凭空消失了，宛如瞬移一般。手中刚举起的巨型狼牙棒，一时之间竟然不知道该往哪放了。另一边，楚风再一次体验了一把被带飞的感觉，和自己飞又有些不同，隐隐间又多了些感悟。这进步速度也吓坏了黄毛，这家伙
，怎么会这么变态啊？其实就连楚风自己都纳闷。前世他天赋虽然不错，可也到不了这种程度啊。是因为重生，还是因为化身天道，导致他的悟性大大上升了？如果是后者，楚风还能理解。可如果因为重生，那事情或许就复杂了。因为楚风从来没听说过有人可以重生，即便是神也做不到，自己就是独一份。楚风有时候甚至怀疑自己能获得顶级九考的资格，是否也和自己重生有关？否则自己前世一个普通的巅峰超 A 级，何德何能啊？想了一会，就觉得脑子要炸，索性不再去想。这些事情涉及到的层次太高，他现在的实力还远远没有掺和的资格。当下，他的目标只是主要是提升实力，打退深渊第一次魔潮，尽量减少人类的损失。这样想着，眼神也愈发坚定。休息好了吗？好了，咱就继续。旁边，黄毛躺在一道粗壮的树枝上，懒洋洋的道：“我没骗你，刚刚是真没来得及去救你，我又抽空去了趟鬼妖族大殿，找到了招魂靴的位置。你说这些鬼妖也真够迂腐的，弄个破靴子还非得供奉起来，这不是给咱们可乘之机了吗？”要我是鬼妖王，就天天穿在脚上，那谁能偷走？楚风听得直瞪眼，忍不住咆哮道：“你说你都见到了招魂靴，然后故意没带回来？对啊，我都给你办完了，那你还修炼个啥？反正鬼妖族又跑不了，正好给你定个目标，想要招魂靴，这三天时间就在我的指导下，自己去夺，去偷，去骗，反正不要在乎过程，我只看结果。”说着，黄毛从树上跳了下来。“走吧，先教你隐匿气息之法，再教你伪装、话术、挖洞技巧。”黄毛在前面喋喋不休地说着。楚风跟在身后，忍不住喃喃道：“挖洞是怎么个意思啊？这也要学？”很快，楚风就知道了什么叫360行，行行出状元。而黄毛这家伙，除了实力不太行，其他359行那叫个行行精通啊！坑蒙拐骗、三教九流、挖洞撬锁，乱七八糟，只要不是正经玩意，就没有黄毛不会的。关键还打算一股脑的全都交给楚风，交给楚风还不算完，黄毛坚信实践出真知，还逼着楚风去找鬼妖一族实践。所以，接下来的三天，鬼妖山脉再无一刻安宁之时。小子，看那有个鬼妖头领，你扮成一个鬼妖去，把他骗到小树林，先这样那样，然后再杀。这个挖洞选址也是有技巧的，咱们这次一定能直接挖到鬼妖族大殿的，相信我。咦，上次我来这供奉大殿的时候没上锁呀，这次怎么多了把灵锁？不过你放心，开锁这事我有心得，你好好学着，下次就你来开了。不好，马德，这灵锁上有那鬼妖王的印记，被发现了，快跑，下次再来。一连三日，鬼妖山脉被楚风和黄毛两人折腾得不得安宁。所有鬼妖族都战战兢兢，看到同族都绕着走，生怕哪个是楚风假扮的。而身为鬼妖山脉的统治者，鬼妖王都要气疯了，恨得牙都痒痒。自从成为 S 级，被深渊魔皇授予魔尊之位，又赐予偌大的封地后，他已经很久没这么憋屈了，抓又抓不到，撵又撵不走，实在是没招了。他都打算去找魔族求援了。终于在第三日傍晚之时，黄毛带着楚风再一次来到了鬼妖族大殿前。这一次是光明正大来的，还没等两人开口，不多久，只听到大殿内传来一声歇斯底里的咆哮声。甚至还夹杂着一丝无助与哀求。啊，你们到底有没有娃啊？本王已经说了，不再追究你们擅闯我族之事了。为什么还来啊？走吧，算我求求你们了。楚风都被鬼妖王这凄惨的嘶吼声弄得有些尴尬。什么时候我这么讨人嫌了吗？鬼妖王说的一定是黄毛这家伙。对，这家伙才是人嫌狗厌，自己只是被牵连了。嗯，一定是这样。这般想着，又没好气的瞥了一眼黄毛，淡淡道：“前辈，咱们这次可是说好了的，不管你用什么方法。”今天一定要给我把招魂靴弄到手！黄毛尴尬的咳嗽一声，行了行了，知道了，不是都答应你了吗？事情的起因还得从那次撬锁不成之后说起。自那之后，鬼妖王就识破了两人的目的是招魂靴，为了以防万一，就一直随身带着了。毕竟这俩讨厌的家伙手段实在是太多了，防不胜防啊！而且阴损至极，为了骗自己的招魂靴，甚至把自己的一儿一女都杀了，然后扮成他们的模样来行骗。那一次差点就被骗了，幸好关键时刻发现了女儿有些扭捏，这才没让这俩奸贼得手。可也把鬼妖王吓得够呛。这俩家伙的伪装手段真的太变态了，连他都发现不了端倪。从此之后，招魂靴就再也没离身，这也就导致了楚风就算各种歪门邪道学的再精通，歪法子再多也没啥用了，硬实力不行，打不过人家有什么办法？所以就开始威胁黄毛。除了最开始的告状加告密，楚风又发现了一个管用的方法，因为楚风在追光领域的强大天赋，进步宛如神速，仅仅三天就真正入门了，导致黄毛欣喜若狂，这门手艺总算是不会失传了。而且，若是未来可能的至强者都使用自己的速度法门，那自己不也就跟着扬名立万了吗？这可把黄毛激动坏了，一度将楚风视作自己的传人来看。也不管楚风自己承不承认，反正就是宝贝的不行。所以，黄毛现在最怕就是楚风撂挑子不干了。以楚风的天赋，再学一门极品速度法门也不是难事。老八那身法一般般的家伙，肯定乐意传授。就算老八那法门不如自己，可楚风这小子又分辨不出来。要是真被骗走了，到时候扬名立马的机会可就没自己什么事了。所以。当楚风表现出一点无心修炼的情绪后，黄毛也只能捏着鼻子认了。算了，本来也是自己失约在先，黄毛只好如此安慰自己，所以才有了两人这次正大光明的来到鬼妖族大殿前的一幕。
因为这一次没必要溜门撬锁了，那是培养后辈的手段，而要得到招魂靴，终究还得靠拳头啊！看着气势汹汹冲出来的鬼妖王，以及身边跟着的三位鬼妖族将军，黄毛只是淡淡的向楚风说了句：“离远点，不要认为速度只能用来逃跑。当你的速度突破某一道界限时，片叶飞花都可杀人，有时候连空气也可以。”话音刚落，楚风就发现黄毛彻底消失了，没有气息，没有能量波动，什么都没有了，仿佛他原本就不曾存在过。可下一刻，在鬼妖王身后的三位鬼妖族将军。却几乎在同一时刻瞪大了眼睛，他们只感觉脖梗处传来一阵微凉，想伸手摸一下看看发生了什么，却突然发现自己的头怎么好像不在了呢？没有兵戈之声，可他们就是死了，鲜血喷涌，血腥味四散。这一幕看得鬼妖王目眦争裂，死死了！培养这三个手下不知道付出了他多少代价，现在竟然就这么不明不白的死了。刚刚好像只感觉一阵微风拂过，三人就死了，一定是那混账黄毛搞的鬼。这一刻，鬼妖王怒不可遏，愤怒已经达到了极致。下一秒。黄毛的身影淡淡的悬浮在半空中，与鬼妖王正面相向。即便他的身影和鬼妖王一比，宛如蝼蚁，可却没人敢在小区追尾。太可怕了！下一个就轮到你了。黄毛淡漠的看着鬼妖王，引得鬼妖王怒吼连连。他乃是深渊魔尊，岂容一个超 A 级如此猖狂？小子，我要让你知道，小看一位魔尊的代价。说着，提着巨型狼牙棒，毫不犹豫的挥了下来，带起一阵恐怖的飓风。而黄毛只是淡淡一笑：“魔尊，哼，时过境迁，真是什么垃圾也能称尊了。”下一刻，黄毛的身影再度消失。啊，这种根本找不到敌人的无奈，让鬼妖王几乎要发疯。你出来，有本事和我正面一战！可笑，以我之短，攻敌之长，那才叫愚蠢。黄毛的声音仿佛无处不在。声音刚落，只见鬼妖王身上就多了一道深可见骨的伤口，鲜血直流。这一幕仿佛打开了邪恶的潘多拉魔盒，仿佛只是一瞬间，鬼妖王身上就布满了无数伤口，浑身上下全都在冒血。周围涌动的气流，全都成为黄毛手中杀人的利器，打得鬼妖王毫无还手之力。眼看鬼妖王就要被黄毛一招解决，楚风突然想起了什么，急忙大吼一声：“别急，再让我蹭一刀啊！”甚至顾不得犹豫，一瞬间进入追光的状态，眨眼间冲到了黄毛与鬼妖王的交战中央，毫不犹豫的一刀砍下。砍完之后，也不敢有丝毫犹豫，转身就逃。他怕鬼妖王会回光返照，临死之际再拉个垫背的就不好了。这可是位真正的 S 级啊，自己这也算是参战了吧。会不会出现一个月四级的奖励啊？落到远处地面，楚风又看到冲天长虹，宛如七彩虹流，径直穿透鬼妖王的脑袋。这位深渊魔尊级别的强者，竟然就这么憋屈的死掉了。看着这堪称虐杀的一幕，就连楚风也忍不住咽了口唾沫。他知道，杀鬼妖王这等 S 级强者，或许黄毛能做到，可不该这么轻松的。要知道，他也只是超 A 级啊，这么强，自己怎么可能以 C 级之躯越阶战胜他？而这家伙，好像还是十大血影战士中最弱的一个，仿佛是察觉到了楚风震惊的目光。黄毛此刻突然金光加身，双手背负，宛如绝世高人一般。可帅不过三秒，突然天地间传来一道沧桑的声音，带着些许无奈，震耳欲聋。行了，别装了，从本体借用力量杀一个小小的 S 级还这么费劲，你真给血影丢人。楚风听了出来，是洛老的声音。原来他老人家一直关注着这里呢。也是，周围的时间结界还是洛老设置的。装笔被戳穿，黄毛身上的金光尽数消散，而他本人却仿佛没事人一般，一点也不尴尬，反而笑嘻嘻的道：“嘿嘿，洛老。”术业有专攻，我就负责快就行了。打架有老大和二哥呢，这脸皮厚度，楚风看了都汗颜，着实不想与之为伍，直接将招魂靴从已经凉透了的鬼妖王脚上扒了下来，也不嫌弃，直接套在自己脚上。下一刻，眼前竟然突然弹出一个全新的虚拟屏幕。穿上招魂靴后，楚风意外的发现，眼前竟然弹出了一个虚拟屏幕，和排行金榜的界面有点相似，但又不一样。主要是介绍招魂靴的各项基础信息。物品名：鬼王斗篷之招魂靴，特性：将死者转化成亡灵。目前可转化兵种：普通骷髅， 1 0点生灵之气；普通僵尸， 3 0点生灵之气；剩余生灵之气， 3 8 0 0点。楚风眼前一亮，没想到这玩意还相当智能，都将一切数据化了。就在楚风研究招魂靴的时候，黄毛也眼巴巴的凑了上来，满眼羡慕的看着楚风：“小子，怎么样，好用吗？你要是不会用，可以还给我，哥哥再给你找个更好的。”楚风一脸看傻子的表情，把你卖了，估计都没这招魂靴值钱。你哪来的更好的？懒得搭理黄毛。不过这家伙当个工具人还是蛮称职的。比如现在，楚风直接把界面上的一些数据说给了黄毛，意思显而易见。黄毛叹了口气，虽然我也没见过招魂靴的信息界面，但是从你说的，我大概也知道什么意思。转化亡灵没什么可说的，就是字面意思。那个生灵之气倒是有点意思，应该就是敌人临死前逸散的灵魂力量吧，会被招魂靴吸收掉，然后储存起来，相当于制造骷髅和僵尸的原材料。十点和三十点就是消耗生灵之气的数量。说到这，黄毛突然也有些兴奋，快，你制造一个我看看，只见过成品，还真没见过生产过程。楚风也有些期待。见到生灵之气还有一些，就尝试点了一下转化骷髅和僵尸两个按钮。下一刻，只觉得脚下的招魂靴仿佛有些变化。
，一股特殊的力量溢散而出。紧接着，一只呆头呆脑的骷髅和一个手持菜刀的跛脚僵尸就出现在两人眼前。原来如此，黄毛心有所感的看了一眼天空。刚刚他好像察觉到了一丝规则之力，随即陷入了沉思。而这时，楚风也发现虚拟界面的数据变了。物品名：鬼王斗篷之招魂靴，特性：将死者转化成亡灵。目前可转化兵种：普通骷髅，十点生灵之气；普通僵尸，三十点生灵之气。剩余生灵之气 3,760 点，剩余骷髅数一，剩余僵尸数一。楚风盯着刚刚被自己制造出来的两头亡灵，隐隐有一种感觉，自己只要一念一动就可以完全掌控他们，甚至可以瞬间完全摧毁他们。恐怖的掌控力。可看了一会，楚风又有些泄气，喃喃道：“这招魂靴只能制造最普通的骷髅和僵尸吗？感觉最多也就是普通地级的实力，又因为是亡灵，战斗力肯定还不如普通的地级武者。”沉思中的黄毛被楚风的话气醒：“你丫的，不要得了便宜还卖乖好吗？”如果招魂靴有灵智，估计会被你这句话气得把自己变成亡灵。你以为制造出来的亡灵，他们的实力定型了吗？错的离谱！忘了鬼妖王培养的骷髅大军里还有大量的骷髅精英，甚至骷髅头领吗？那是因为亡灵们是可以通过互相蚕食，吸取对方灵魂之火来进化的。就是只是普通骷髅，只要骷髅的数量无穷多，理论上最终甚至可以进化出真正的骷髅帝皇，堪比之强者的存在，还能帮你统帅无尽的骷髅海。一个不惧死亡，完全听命于你的亡灵海洋啊！深渊魔我还知道什么叫害怕呢？亡灵知道个屁啊！那鬼妖王估计是玩不起僵尸大军，只能退而求其次，才搞了个骷髅大军。还有啊，如果你能集齐完整的鬼王斗篷，别说骷髅和僵尸了，连恐怖骑士、鬼龙纳等高阶亡灵也能转化，那可是批量制造超 A 级、S 级，甚至是更高的存在啊！他们之间也可以相互吞噬进化，你可以想象一下，那将是怎样的一番情景。所以，当年拥有鬼王斗篷的亡灵界之主，简直就是个煞星，没人敢惹。当然，我觉得你是没啥希望了。鬼王斗篷作为当年最顶尖的神器之一，给予他的人太多了。也就我乃天命之子，拥有大气运，才能知道意外得知招魂靴的所在。可惜还是你的命硬，把我的机缘都给抢了。黄毛越说越委屈，最后都有些了无生趣了。楚风却越听越兴奋，原来这玩意这么恐怖啊！迫不及待的想弄死几个人，多积攒一些生灵之气。可一想到自己还得回去修炼，不由叹了口气，只能等机会了。黄毛却看透了楚风，随口道：“还等啥啊？这不就有现成的吗？”嗯。楚风抬起头，喃喃道：“你是说鬼妖族？对啊，除了他们。”这里还有啥活物吗？黄毛理所当然的道。楚风忍不住瞪了下眼，灭口啊！有什么问题吗？带你来之前就没打算让他们活了呀、啊？不是跟你说过，现在还不能让外界知道我们的存在吗？黄毛又淡淡的道。要不然，你以为洛老贤的没事干，一直关注这片区域吗？又是时间结界，又是隔绝空间的，还有那鬼妖王最后要往外界传递消息，也被洛老拦了下来。楚风听得倒吸一口凉气。合着，拥有一位 S 级魔尊的鬼妖族，只是给自己选中的一片失恋之地。现在自己修炼结束了，他们的使命也就结束了。这一切从最开始就是被注定好了的。黄毛还以为楚风无法接受，只好解释了一句：“死人太正常不过的事情了。上古之时，一次强者之战就可能就会让一颗生命星球陷入大灭绝。如果一个种族没有强者震慑，被直接灭族都是很常见的事。”楚风点了点头，他并不是怜悯这些异族。有必要的话，灭绝十个百个种族又如何？非我族类，其心必异。连这一点都看不透的话，楚风就别谈什么拯救人类了。只是楚风有感而发：若是大劫起兮，人类依旧没有个真正的钢鼎强者。会不会也会像鬼妖族一样被人随意蹂躏？不，楚风绝不允许这种事情发生在人类身上。所以，那就杀，那就抢，抓住一切机会，提升实力，增强人类族群的力量。别提什么自私、冷血，种族之间没有道德可言。如果屠灭一个种族可以让人族过得更好，楚风会毫不犹豫去当这个刽子手。宇宙就是一片黑暗森林，不择手段才是生存法则。看向黄毛，突然咧嘴一笑：“你们还真是大手笔啊！”楚风的神情让黄毛不由得松了口气，他还真怕楚风钻牛角尖。接着又急忙撇清关系，可别拉上我，这是洛老安排的，我可不忍心。楚风翻着白眼，扯淡吧？就从你叫我那些乱七八糟的玩意来看，你就不是啥好人。黄毛也干脆的反击道：“彼此彼此，别以为我看不出来，你丫的也不是个好东西。学别的时候也没见你那么积极。”话音刚落，先是一阵沉默，接着两人都是尴尬一笑，齐齐转身朝着幸存的鬼妖一族走去。接下来的时间，两人在一顿操劳之后，鬼妖一族彻底从深渊中被抹除掉了。但是楚风却感觉有些难受。不是为鬼妖一族伤心，而是他得到了两个不太好的好消息。第一个普通好消息是之前斩杀鬼妖王时的积分奖励结算了。楚风最后冒着生命危险冲上去砍了一刀，本来以为是一笔横财，巨富，这必然属于好消息。可普通就普通在，金榜给结算的时候根本就不是按照月四阶杀敌的千倍奖励去结算的，因为金榜认为二者实力差距太大，再加上楚风出力又太小，合作贡献度还不足 0.1% 直接就给了个鼓励积分奖励， 100万。要是放在之前，白得的100万，楚风估计得乐疯。可现在却有点看不上眼了，才一百万，呵
，刚刚屠杀鬼妖一族，都弄到了近千万积分呢。另一个普通好消息就是，杀了这么多生灵，楚风确实收集到了一些生灵之气。经过摸索，也大概知道了生灵和生灵之气之间的比例，差点没把自己气死。杀一个普通的地级生灵，竟然只能获得一点生灵之气，而制造一个普通骷髅，却要十点生灵之气。僵尸更是需要三十点生灵之气，这投入和产出差距也太大了点吧？就算生与死的转换之间会有大量的能量被消耗，可这比例真让人想哭啊！怪不得鬼妖王培养了这么多年才搞出个几十万骷髅大军。好在楚风又换了个思路一想，深渊入侵地球之时，数以亿计的低等魔物啊，到时候大战一起，将会有多少生灵之气一散啊？有了招魂靴，就有了以战养战的底气啊！楚风和黄毛俩人干完活之后，也就不打算在这里继续待下去了。楚风的修炼任务还有很多，耽误了他，黄毛可承担不起。一挥手，又撕开了一条空间通道。咱们这次原路返回，先回亡灵界，再回血海空间。你靠谱吗？楚风直接问道。经过这几天的相处，两人已经是相当熟络了，说话也都随意了许多。两人脾气秉性都有不少相似的地方。简单来说，就都不是啥好东西。有句古话说得好，可能就是臭味相投，人以群分吧。当然，楚风是打死不会承认的。黄毛懒得搭理楚风，一迈步走进了空间通道，又回头露出个脑袋，催促一声：“你走不走？不走我关门了。”楚风只好老老实实的跟上。现在还是底气不足啊！路上，黄毛突然坏笑一声，回头对楚风道：“对了，刚刚忘了跟你说了，其实亡灵在死后也会有生灵之气逸散的，是不是觉得很神奇？本质上，亡灵其实也算是一种生命，真正高等的亡灵也拥有极高的智慧，说他们是生灵也不为过。当然，同级别的亡灵拥有的生灵之气肯定比正常生命少很多，就是了，可能是十比一，或者二十比一。”楚风纳闷的看了一眼黄毛，怎么突然跟自己说这个？搞不懂他的葫芦里卖的什么药。反正看他那一脸不怀好意的笑容，肯定不是啥好事，就对了。所以楚风根本就懒得回话，黄毛却继续自顾自地说道：“哎，可惜了，鬼妖王可是培养了几十万的骷髅大军啊，其中更是有不少骷髅精英头领，要是把他们也都屠了，估摸着也是一笔不小的生灵之气啊。”楚风突然醒悟：“卧槽，马德，怎么把这茬给忘了？”看向一脸坏笑的黄毛，火气就不打一处来。这家伙肯定是故意的，要不然也不会等到进入空间通道之后才说起这件事。火气上涌，楚风看着黄毛的剑笑，就上火，毫不犹豫，拔刀就斩，还管他是不是在空间通道里。老子就算嗝屁了，也得拉你陪葬！楚风的刀气震荡的通道都在震颤，这玩意毕竟脆弱的很，吓得黄毛脸绿了。通道破碎，他反正就是一具投影，无所谓生死。但是楚风可就真没命了。不过估摸着自己也会被愤怒的洛老抽筋剥皮吧。哎哎，我错了，我错了，开个玩笑，逗你玩呢，什么意思？你骗我！楚风持刀立，铁青着脸，黄毛只好讪讪的道：“就是感觉路上太无聊了，逗你玩找个乐子。”看到楚风又要动手，急忙道：“别别别！”我没骗你，那骷髅大军确实是一笔不小的生灵之气，可在鬼妖王死的那一刻，就已经将他控制的所有亡灵都弄死了啊！而我们当时距离太远，骷髅大军又非常分散，根本没法去收集生灵之气，毕竟这玩意存在于世的时间太短。你没撒谎？当然，刚才我还特意查探了一次的。你要是不相信我，回去可以问洛老啊，他可是一直关注着那片空间的。你不会以为鬼妖王会好心到给你留遗产吧？这个说法倒也可信。可是楚风想弄死黄毛的心情是越来越迫切了，而当事人黄毛。还得意的以为自己是活跃气氛的一把好手呢。你看，刚刚还死气沉沉的俩人，一下子话就多了。就这样，楚风在黄毛喋喋不休的演讲中，回到了亡灵界。本来得知从亡灵身上也可以获得生灵之气，自己又背靠一个偌大的亡灵界，这简直就是天上掉馅饼的大好事。可楚风看着身边这笔刀不停的家伙，就一点开心的心情都没有了。趁早回血海空间换人，马不停蹄的赶路。一回到血海空间，楚风毫不犹豫的扔出一大片流影，同时大吼一声：“各位前辈们，十号前辈离家几日，对各位甚是想念。”可又羞于开口，所以就委托我把他想对各位说的话都录下来了，特此敬赠各位前辈。说完，楚风就走了。刷刷刷，沙滩上同时飞来好几个人影，都好奇的观看着天空中的流影。有人喃喃道：“老莫出去一趟，这是转性了，从良了。”可看了一会，众人才知道，只是他们想多了。黄毛是不是从良了？他们已经不想管了，他们只知道黄毛这次一定得凉了。这些流影都是楚风这几天偷偷记录下来的。黄毛对其他人的吐槽加鄙视，包括说一号、二号都是废物那一条，反正没有人看着。那岂不是怎么放飞怎么来？流影中的黄毛极尽嚣张，所以不用猜，楚风都知道黄毛这次要倒霉了。接下来一段日子，估计是见不到他了。离去的楚风嘴角不由露出一抹笑容。前辈，我这人不记仇的，您下辈子要记住了呀。回到血海空间，楚风先是抛却了一切杂念，独自闭关一日，将这些日子以来的感悟尽皆融会贯通，力求完美，不留一丝瑕疵。楚风清楚，无论是刀界之物，还是追光之道，都称得上是山遥路远，浩瀚无穷。自己只不过才刚刚起步罢了。就连二号和十号也依旧在路上。一日之后，楚风出关，果然没看到黄毛的身影，倒是一袭白袍的洛老笑呵呵的朝着楚风走来。洛老，楚风恭敬行礼。洛老笑着点点头，不错，你的表现我都看在眼里，进步很快。
。楚风也咧嘴一笑。洛老过奖了。对了，洛老，不知道我下一任的教官是哪位前辈？洛老犯了难。下一任本来是想让老三教你神医之法，可老九那小姑娘非要先教你领域之法。我管你神医不弱，已经领悟了神医雏形，而领域更是强，两方面天赋都很妖孽，所以就来问问你的意见了。楚风不由咧嘴，还能这样的？自己能领悟神异雏形，纯粹是重生一次，灵魂强大了许多，加上有前世的经验，自然而然的就凝聚雏形了。而那水形领域场更是前世十余年的积累。当然，因为一次顿悟，直接将水形领域场修炼到了大成。可说实在的，楚风对这两方面的天赋都没什么太大的信心。不过学肯定还是要学的。这些从上古活到现在的老古董们，干货是真的多，往往随意的一句话就能让楚风醍醐灌顶，少走了太多弯路。而且目前仅仅学了刀法和速度之法，就已经让楚风几乎可以横扫华林九段了。超 A 级之下，无敌或许还算不上，但也感觉不太远了。可这一次，楚风特意上前与洛老打招呼，也是有自己的想法。他的两大神级血脉可还一直嗷嗷待哺呢。这里遍地都是极品血晶，可他都来了这么长时间了，愣是一块还没来得及吸收。空守着宝山却没法用的感觉，都快把楚风憋疯了。所以，楚风这次就想着去特么的修炼，老子就想好好享受一把。所以，楚风又朝着洛老拱手道：“洛老，多谢三号、九号两位前辈的抬爱，不过小子还是想先淬炼血脉。小子心有所感。”血脉力量已经达到了一个临界值，如果突破，对实力也将有很大的好处。那也行，我把老七给你喊过来，他擅长爆发，血脉的本质其实也就是爆发，也算对口。洛老倒是很干脆的就答应了。突然，楚风仿佛又想到了什么，脸色有些尴尬的道：“洛老，小子还有件不情之请。”洛老哈哈一笑：“直说吧。”那个，不瞒洛老，我有几只宠兽，不知道能否让他们也再次修炼。一边说着，担心被拒绝，楚风已经将小祖龙和食眼兽王都扔了出来。这里拥有大量极品血晶。能量又极端丰富，这种便宜不占白不占啊！在这种洞天福地修炼，这俩家伙或许都不需要自己给他们购买超级进化组合就能突破超 A 级，至少能省下好几千万的积分啊！对面洛老脸上的笑容都僵硬了一瞬间，你这是询问我的意思吗？你这就是通知我一声吧？楚风却仿佛没看到一般，又继续在个人储物空间中摸索了一阵，终于又找出了一颗高级品质超级球——三眼魔狼的宠兽球。当初截胡魔罗的宠兽，大战之后，楚风直接给忘了个干净。谁让这家伙实力太差了呢？才化灵四段，已经快被淘汰了。这次占便宜的时候，终于想起来了，把快要憋死的三眼魔狼放了出来。接着，楚风又直接对着三个宠兽命令道：“快感谢一下洛老，这里可是一处顶级的洞天宝地，有无数极品血晶，你们尽量吃，就是注意别浪费啊！”三头宠兽也很配合的吼叫一声。洛老看得眼皮直跳，怎么感觉自己被套路了呢？还没等他感叹，突然将目光落在了小祖龙身上，轻咦一声：“这个小家伙怎么给老夫一股熟悉的感觉呢？怪事！”楚风眉毛一挑，这老家伙到底活了多久啊？竟然连祖龙都认识，洛老，他是祖龙。嗯，洛老吹胡子瞪眼，震惊道：“祖龙那老家伙不是已经陨落了吗？”楚风只好解释一声：“他或许应该算是祖龙转世吧。我用一缕祖龙之魂复苏了他。”洛老陷入了沉思，像是想到了什么，良久才喃喃道：“原来如此，哎，没想到在这个时代，竟然还能碰到这老家伙的转世之躯，也是缘分啊！罢了罢了，你的这几头重兽就再次修炼吧，我也会让老莫他们偶尔指点一下的。”楚风一喜：“多谢洛老，好了，快去提升血脉吧。”老七马上就到了。楚风向洛老行了一礼之后，让几头宠兽自己修炼，接着就一头扎进了血脉之海，顺手捞了几块足足一斤重的极品血晶，两眼都冒光。就这么一把，就价值上亿积分啊！要是让自己用积分去兑换，估计得心疼死。可在这里，却可以无限制的使用，真爽！正兴奋的时候，突然发现从海中缓缓走来三个大汉。楚风眼睛一瞪，不是说就一个七号吗？怎么五号、六号也都来了？楚风不明所以，离着老远就听到三个壮汉如雷霆般的争吵声。洛老让我来帮楚风提升血脉，你们俩跟着干嘛？我是怕你误人子弟。再说了，血脉明明和肉身、体质有关，和你一个只知道爆肝的家伙有什么关系？你放屁！你才只知道爆肝呢，老子那叫爆发。还有五哥，你个肌肉都长脑子里的家伙，不继续你的力量训练，你又该来干嘛？足足三丈高的五号瞬间暴怒，蒲扇般的大手直接拍向两人。我靠，五哥，老七骂你，你为啥连我一块打？咱俩得统一战线，你不知道啊？我靠，还打？那就别怪兄弟，我不客气了。说着说着，三人竟然直接互殴了起来，也没有敌友，拽着眼前的锤就是了。瞬间气势磅礴，血浪滔天，整片空间都在震颤，仿佛随时要崩塌一般。这仨人可能都属于直接型选手，动脑子的时候不多，一言不合就动手，反正谁打赢了，谁就是对的。楚风见状，忍不住咽了一口唾沫，急忙躲得远远的。没办法，这仨人现在的威势可比黄毛虐杀鬼妖王的时候还要强太多了。突然，楚风脑子里忍不住多了个想法。既然这仨脑子都比较蠢，嗨嗨，比较单纯，那有没有可能忽悠他们跟自己去地球啊？要是多了这么仨超级大手，那些个超 A 级魔王岂不是宛如小鸡崽子一般，一手一个？就算来十个八个魔尊，估计也不够他们打的吧？当然，楚风也只是在心里想想。看黄毛那说法，现阶段
，估计他们是没法出事的。可不耽误楚风多想一下。现在出不去，又不是一直不出事。第一次深渊魔潮只是魔族小事牛刀罢了。那封禁大阵第一次衰弱，入口处的威能依旧很强，所以才只送一些超 A 级过来。随着时间流逝，封禁大阵的效果会越来越弱。到时候不仅魔尊可以通过，甚至更强大的存在也可以通过了。那时候才是地球真正的末日。所以楚风只是习惯于未雨绸缪罢了。将这个心思压在心底，意味着仨大块头已经来到了楚风身边，还不等楚风开口客套两句，擅长肉身强化的六号就直接瓮声开口道：“小子，你说血脉是不是和体质强弱有着直接的关系？如果你体质不够强，就算这里的血脉精华让你放开了心，你也吸不了多少，最后甚至可能身体承受不住，直接炸开。但是有我的九星霸体诀，那情况就完全不一样了。”楚风闻言，忍不住抬头看了一眼这位大块头，心里腹诽不已：“感情，你这就不是真心问我，而是在这推销自己的。”这脑子看来也还凑合呀。不过楚风思索了一下，觉得这家伙说的可能还真有可能是事实。体质不够强，血脉之力又太强，失衡之下可能真的会导致一些不太好的结果。所以自己的体质确实得跟上了。不说强化到堪比超 A 级的地步，最起码也得堪比化灵巅峰吧。空有毁灭血脉这等强大体质的至宝，却总是没时间去提升。当然，这也是因为自己的各种机缘太多了，一直没排上号。不得不说，有时候机缘太多也挺让人发愁的。楚风忍不住叹息一声，又听到仨大汉在那争吵，停。楚风直接大喊一声：“别吵了！”等到三人齐齐望向自己，楚风还真有点心虚，不过还是道：“这一次，各位前辈，如果有什么能帮得上小子的，小子感激不尽。可这次，小子已经有了修炼计划。”听到楚风的话，三人互相望了一眼。七号直接道：“你有修炼计划最好不过了，不过他们俩也没什么能帮到你的，我一个人就够了。”再废话，打死你！五号说着又要动手：“别别别别打！五号前辈，有关力量的都你来教。肉身增强方面，还得仰仗六号前辈。血脉方面。”就七号前辈来，楚风是真的怕了。这几个大汉一言不合就动手，真怕哪天一不小心波及到自己，那可真是死的冤啊！勉强安抚了三位大汉，楚风又开始取经，怎么样修炼才能事半功倍？最后，三人在激烈的争吵声中，总算达成了共识。只见七号满脸不忿的叹了口气，本来他才是落老清定的教官，怎么现在就变成了三个人一块教了？这要是教出成绩来，到底算谁的？可他双拳难敌四手，没办法，只能接受。看着楚风，嗡声道：“我们商量过了，首先要封禁你的灵力。”让你只能利用纯粹的肉体力量，然后将你扔进血海中，就绑在天道石上吧，被血浪反复冲打，锤炼肉身，顺便迎着血浪修炼五哥的混元功，提升力量，也能锻炼一下你的发力技巧。同时，你还得修炼六哥的九星霸体诀，这样可以快速提升你的体质，并且你吸收血精的速度也会大大提升，就是可能会有点疼。楚风听着这几个大汉研究出来的修炼方法，脸色都紫了。扔海里，绑天道石上，还要封禁我的灵力？求求你们当个人吧！放眼望了一眼不远处数百米高汹涌的浪涛，不由深吸一口气。这特么岂是有点疼的问题，会出人命的？仿佛是看出了楚风的担心。七号拍了拍胸膛，豪气道：“放心，我们仨会看着你，等你快死的时候再把你救活的。”这么说，楚风脸色垮得更厉害了。要死的时候，您老说的真够直接的。合着我现在离死就差一步了呗。而且，就凭你们仨这脑子，万一到时候再把我给忘了，或者又干起来了，没空搭理我，不是没可能啊！我靠，这条小命真不一定能保得住。这个时候，楚风忽然有点想念黄毛，感觉那家伙都比这仨靠谱。可楚风显然没有选择的余地，在这三个大汉面前根本没有反抗的能力，只能任由摆弄。所以很快，楚风就被绑在了血海中央的天道石上，灵力被封禁。看着一波接一波汹涌来的海浪，仿佛永远没有停息一般，楚风满眼绝望。随着三位大汉的离开，没了他们压制的浪涛再次澎湃起来。霎时间，一道百米高的巨浪席卷而来，轰隆一声，楚风只觉得仿佛有人拿着一柄巨锤，用尽全身力气锤在他的身上，没有灵力防护，只能靠着肉身硬扛。瞬间，全身剧痛无比，一口逆血涌上喉咙。没有经历过的人永远无法体会这种感觉。楚风觉得仿佛下一刻就要死掉一般。这时候，恍惚间隐约听到了一道声音，是一些复杂的语言，像是在缓缓叙述一部天地妙法。十六号的炼体法诀，九星霸体诀。此刻毫无保留地告诉了楚风，声音中带着一股引导之力，引导着楚风去修炼，无需灵力运转。这是一道与灵力修炼之法迥然不同的路。如果放在人类的功法金榜中售卖，或许也是一部神级功法。只不过。这些上古存在，为了培养楚风，全都无偿贡献出来了。楚风本能的按照这六号的声音去操控身体，渐渐的，只觉得刚刚酸痛无比的身体，此刻竟然在一股暖流的修复下缓解了大半。再接着是五号浑厚的声音：“放松你的身体，不要用蛮力对抗海浪。记住，在海浪袭来的那一刻，感受着它的频率，去契合它。想象你是海浪的一部分，这是我的混元功，里面有一些掌控力量的手段。”慢慢的，在两人的指点下，楚风好像掌握了一点技巧，虽然依旧剧痛无比，可好歹意识渐渐开始恢复。睁开眼的一瞬间，趁着海浪退去的短暂一刻，楚风大口大口地呼吸着新鲜空气。从没有哪一刻，楚风感觉自己如此无助。被海浪淹没的一瞬间，
，仿佛下一刻就要死去。好在他挺过来了，那接下来将是他的蜕变之旅。你打不倒我的！仿佛猛兽的低吼，楚风的眼神变得锐利无比。时间一分一秒的过去，海浪之力仿佛无穷无尽一般，平均每十几二十秒，楚风就要面临一次血浪的冲击。剧烈的疼痛让他身体本能的抽搐，每一次都宛如断骨割肉一般，让人难以忍受。可楚风却依然紧咬牙关，即便额头上青筋暴起，也只是从喉咙处传来一声声低沉的嘶吼：“不求援，不认怂，不就是拼命吗？来就是了。强者之路不是什么阿猫阿狗都能走的。”楚风曾见识过深渊真正的恐怖，那股窒息感让他喘不过气来。恐怖的深渊魔皇，弹指间穹顶破碎，日月无光，那是一股怎样的威力？楚风只知道，超 A 级不够 ，S 级不够，甚至还需要更高更高。这样一位恐怖存在，却始终处心积虑的想要谋夺地球。剥夺全人类生存的希望，屠杀他的父母，挚爱，不允许，不可以，所以他要变强，不择手段的变强，要强到让深渊绝望，打到他们害怕、恐惧，打到他们再也不敢踏入地球半步，为新人类打出一片自由的天地，驱除达鲁，为我华夏，守得小家安稳，护得大家无恙。这股信念才是一直支撑着楚风走下去的关键。海浪永不休止，可楚风已经渐渐适应了，得益于九星霸体诀和混元功的强大，他甚至已经可以小幅度的挪动身体了。岸边有三个壮汉并排站着，远远望着楚风的方向。七号忍不住缓缓道：“这小子是铁打的吧？在这种宛如包皮万骨的剧痛下，愣是一声不吭，是个爷们。你别说，这股坚韧的意志力都快赶上我了。”六号瞥了七号，冷笑不止：“你可别往自己脸上贴金了。当年咱被洛老绑在上面的时候，不知道谁一上去就被打哭了，哭的那叫个撕心裂肺啊！你也就比黄毛那废物强点，连九妹一个小姑娘都不如。”六哥，你这话我就不爱听了。后来我不就没再哭过了吗？是，你都晕过去了，还哭个屁？六哥。你是诚心要干架是吧？是又如何？你们俩废物，好吵，动个手都磨磨唧唧的。五号却直接动手了，将另外两人同时圈了进来。一场大战再一次不可避免的上演了。打到兴起，果真把楚风忘了个干净。好在楚风根本就没指望这群肌肉男，自顾自的调整着身体的频率，尽量在汹涌的海浪中寻找一个平衡。虽然痛苦，但是好处也是显而易见的。这充满血脉之力的海洋，每一次拍打，在锤炼他肉身的同时，也将血脉精华都渗透进了身体。就这么短短的一会。楚风感觉自己的体质仿佛得到了蜕变一般，趁热打铁，立刻取出一直紧紧攥在手中的极品血晶，毫不犹豫地动用毁灭血脉开始吞噬。楚风能感觉到，体内两大神级血脉仿佛都在雀跃，一块足足一斤多的极品血晶瞬间就消失在楚风的手中。被毁灭血脉再一次提纯精粹后，残渣流入到楚风的身体各处。刚刚被锤炼后的身体正好饥饿无比，疯狂地吸收着这股力量，转化融入己身，增强体质。而最精华的部分则一分为二。毁灭血脉一份，万古不朽血脉一份，用来提升这俩的浓度。片刻后，分赃完毕。楚风默默感应了一下，原先两大神级血脉的浓度都是 2.25% 左右，加起来占比不到 4.5% 的样子。而吸收了这一斤多的极品血晶后，两者加起来大概到了 5.3% 左右。浓度越高，需要的血晶越多。这点楚风有过心理准备，可万万没想到，这次足足吸收了一斤的极品血晶，竟然才提升了这么一点。上亿的积分，就这。现在楚风只庆幸自己可以无限制使用这里的极品血晶。要不然，单靠他自己，估计这辈子是没希望了。呼，长出一口气，楚风又从口袋里拿出一块极品血晶。被绑在这之前，楚风就提前在沙滩上捡了几十块大小不一的极品血晶。当时想的是饱和式吸收，只要撑不死，就往死里撑。可现在，楚风却在考虑够不够的问题了。如果不够，还得让那仨大汉给自己送一些过来，继续吸收。一块、两块、三块，杂货金榜中每克十多万的血晶，在楚风这却是论斤的吸。可体内的两大神级血脉却仿佛无底洞一般。来者不拒，吸收了十几斤极品血晶后，楚风甚至感觉到身体有一股满意的感觉。以他如今的体质强度，可能最多也只能吸收这些了。可两大神级血脉仿佛还没有达到的第一阶段的临界点，没办法，楚风只好将毁灭血脉提纯后的残渣尽可能的逼出体外，浪费一些也顾不得了，继续吸收。就像是一个人虽然已经吃饱饭了，但是若是非逼着他继续吃，也许还能再吃点，可往往会有种难以下咽的感觉了。终于，一直到楚风感觉身体要炸裂的时候，两大神级血脉的浓度终于达标了。毁灭血脉占比 5% 之五，万古不朽血脉占比 5% 之五。这个时候，楚风手里的极品血晶也快要用完了，瞪大了眼睛，一句话也说不出来。如果换算成积分的话，这俩货第一阶段的蜕变竟然就要几十亿的积分，这也太恐怖了点吧？希望进化后的天赋能力可以给力点啊！楚风只能这么安慰自己了。下一刻，只感觉身体内部仿佛有两座大火炉开始熊熊燃烧，身体温度急剧升高，就连七号给楚风布下的灵力封禁也被生生冲破，灵力宛如疯了一般开始自发的运转。外界是冰冷的海浪冲击，身体内则是如太阳般炙热灼烤。这冰火两重天的感觉，别提有多酸爽了。这个过程一直持续了小半个时辰，一直到天色渐暗，楚风体内才慢慢平静了下来。灵力已经恢复的楚风
，稍微一用力就挣脱了束缚，迫不及待的想要回到岸边，尝试一下两大神级血脉刚刚诞生的天赋能力。就在刚才，楚风脑海中突然多了一些莫名的信息：毁灭血脉第一阶段天赋能力，分化子体；万古不朽血脉第一阶段天赋能力，祭炼分身。楚风迫不及待的飞回岸边，那仨信誓旦旦会保护楚风的壮汉，早就不知道打到哪去了。幸亏楚风自始至终就没把希望寄托在那撒货身上，直接一屁股坐在沙滩上。楚风兴奋地开始研究这多出来的两个天赋能力，仿佛规则直接赐予的一般。楚风能感觉到，只要自己心意一动，就可以施展出来，像是直接刻印到自己的灵魂深处。无愧于天赋二字，可无论是分化子体还是祭炼分身，都是一个不可逆的过程。所以楚风必须得先把情况完全搞清楚，才会着手去做。首先是毁灭血脉带来的天赋分化子体，楚风能从自己的个人信息面板上看到详细信息，剩余可分化子体数。三，随血脉浓度提升而增加。子体特性一：吞噬、传承自母体，效果弱于母体。子体特性二：控制，将子体植入他人体内，可在保持被植入者灵魂独立性的同时，生死受母体控制。目前就这两大特性，一个吞噬，一个控制，介绍的也都非常简单，看起来很一般的样子。可楚风却直接待在了原地，忍不住倒吸一口凉气。第一个特性，吞噬，他前世就见识过了，巅峰时期的吞天大圣就是靠这个起家的。而吞天大圣最大的机缘，就是在那血湖中获得了一道吞噬血脉。也就是毁灭血脉的子体血脉，所以并没有让楚风感到多惊讶，反而是那第二特性，太出乎意料了，控制能力啊，而且还和奴役契约不同，不会让被植入者丧失灵魂独立性，最大限度的保存了被植入者的成长性。对一个天才来说，个体独立性才是最大的财富。若是一位天才被一位大能强行奴役，或许这天才还能继续成长下去，可他的成长上限、成长速度、成长潜力等等都会受到极大的损伤，或许根本就无法达到他原本的潜力极限。毕竟从本质上来说，他已经不算是独立个体了。他的一切都属于他的主人，而这子体血脉就不同了，不属于契约，没有主从关系，让被植入者保持灵魂独立性的同时，还有着相当强大的制约手段。单单这一点就价值无穷，可惜就是子体少了点，刚开始只有三道。不过随着血脉浓度的提升，能分化的子体也就越多，这玩意用来培养自己的势力，绝对是最完美的宝物。当然，楚风在使用这些子体前，会将所有利弊一并说清楚，是否选择不会强求，想获得强大的捷径，不付出点什么又怎么可能？他楚风也不是开善堂的，如果今后真的组建势力，每个人之间的资源分配一定会有区别的。心腹自然可以获得更多的资源，这没什么可说的。不可能说付出大量资源去培养你，却没有丝毫制约，否则你最后一走了之，或者投入到别人麾下，他楚风又该找谁说去？不要想着去考验人性，人性是经不起试探的。先小人，后君子，将一切都摊开来谈就是了。压下心中的兴奋之情，楚风没打算现在就分化子体，万一这玩意分化出来之后再来个保质期咋办？他现在可没有人可以使用。所以，又将目光转向了另一个天赋能力——万古不朽血脉第一阶段天赋能力——祭炼分身。分身特性一：初级分身可拥有本体五成实力，随血脉浓度提升。分身特性二：不死不灭，被毁灭后，待冷却时间结束，自动重生。分身特性三：共享，分身可自主修炼，所见所感所悟，本体可共享。四，看完关于万古不朽血脉的分身描述，楚风真的感觉心脏快跳出来了。即便已经被毁灭血脉震惊过一次了，可此时楚风还是难以抑制自己兴奋的情绪。这简直就是 bug 级别的存在啊！竟然比毁灭血脉还多一个特性，而且每一个都堪称变态。初级分身就拥有本体五成的实力，对比普通超 A 级凝聚的化身，能有本体一成的实力都算是烧高香了。第二个特性，不死不灭。这个前世楚风已经在不朽大帝手中见识过了。不朽大帝加上他的分身，以 S 级的实力，竟然硬生生把一位深渊中远超魔尊的超级存在死死的拖住了，怎么也打不死的分身，让那位超级存在不厌其烦，却也无可奈何，为人类逃离地球争取了大量的时间。至于第三个特性，共享。楚风都忍不住想骂一句了，这特么是谁研究出来的外挂？作为本体的楚风，完全可以感受到分身的一举一动。如果在大战时，相当于凭空多了一双无处不在的眼睛；若是在险地探险时，分身完全就是一个最完美的探路者。就算有危险，也能让楚风提前感知到，死了也就死了，反正还能重生。就算在平时，这家伙竟然也能修炼，不仅仅是普通的灵力修炼速度，更可以感悟刀法、感悟法则。楚风都可以共享。沉默良久，楚风已经不知道说什么好了。知道这两大神级血脉蜕变后带来的效果应该很不错，可楚风怎么也想不到，竟然变态到这种地步，更别说楚风手里还有一颗仪器化三清宝珠。对一般超 A 级武者来说，这玩意可能就是一个比较好的化身承载容器，能让他们祭炼出来的化身实力更强一些，也就如此了。可对于楚风来说，是可以将原本就变态的一个分身变成三个变态的逆天玩意，规则是有限制，可楚风却足够幸运，意外获得了绕过规则的能力。难以想象这种状态下的楚风将会变得多么恐怖。楚风捉摸着。就算以他现在实力，若是将三个分身再给祭炼出来，四打一的话，超 A 级之下无敌肯定是够格了。现在楚风想的是，能不能借此和最普通的超 A 级掰掰手腕。而且楚风心里还有个想法，反正那些个血影战士也都不在这。
，压根就不知道自己分身的事，最多也就是掌控整片空间的洛老会知道。可洛老才不会多管闲事呢，自己何不把这分身的事给隐藏起来，等到挑战这十个老家伙的时候再突然爆发？否则，楚风真怕没法击败这十个变态。从上古活到现在的老妖怪们，谁知道他们有多少压箱底的手段？要是打不过，真不让他回地球怎么办？所以，楚风觉得自己有必要未雨绸缪了。届时的楚风最起码也得堪比高阶超 A 级了。出其不意之下，又是四打一，就算分身比本体弱点，可架不住心意相通啊！还怕收拾不了这十个投影？开玩笑！趁着四下无人，楚风立马开干，从个人储物空间中寻摸了一会，取出被保存完好的仪器化三清宝珠。这是一颗核桃大小的透明珠子，珠子表面有着复杂的纹路，中间有漆黑、乳白、金黄三道颜色各异的气流，宛如三条小龙在珠子的内部空间中游荡，活灵活现，甚至隐隐可以听到一阵阵龙吟咆哮声。这会不会是传说中天地初开之际诞生的太初之力演化而来的吧？楚风喃喃自语。当然，这只是楚风的猜测，他也没见过那种高等货，只是感觉这三条小龙体内仿佛蕴含着无穷的能量，肯定不是一般的玩意。或许洛老那等存在有可能知道吧。楚风将一气化三清宝珠握在手中，只感觉一股清凉的气息席卷心底，连精神都清明了许多。不愧是至宝，楚风感慨了一声。关于这一气化三清宝珠的使用方法，楚风早就烂熟于心，此刻丝毫不耽误，握在手心。一股夹杂着神意的灵力激荡而出，与珠子内部的三道气流小龙缓缓交融。与此同时，楚风毫不犹豫地开启了自己刚刚获得天赋能力——祭炼分身。原本超 A 级才能拥有的能力，楚风 C 级之际就能祭炼出来，传出去不知道得吓傻多少人。下一刻，楚风只感觉身体仿佛在发烫，神意开始缓缓分裂，一分为二，强忍着脑海中的剧痛，将一份神意直接涌入到了一气化三清宝珠之内。只感觉宝珠内部仿佛有一股生命气息在涌动，具体原理楚风并不清楚。但是他知道分身正在孕育，因为主要消耗的是一气化三清宝珠内的力量，所以并没有惊天动地的威势，一切都悄无声息的进行着。距离孕育完成也只是时间问题了。楚风也在旁边默默修炼着。就在楚风沉浸在分身即将孕育成功的喜悦之时，却不知外界早已经暗流涌动，风雨欲来。地球华夏龙族总部，一座古香古色的小院中，四处散发着淡淡的檀木香气。院子一侧是一座三五米方圆大小的檀木凉亭，此刻正有几道人影围坐在凉亭之中，沉默不语。突然，一道低沉的女声打破了宁静。根据消息，这几天从全国各地的深渊通道中涌出的低等魔物数量都增加了很多。顿了顿，女生又继续道：“在深渊第一层中，人类也不止一次发现大规模低等魔物集体行动的踪迹，初步估计是从那通天魔山中那股船送阵过来的。所以，不出意外的话，他们快要来了。”女人的声音落下，现场瞬间变得十分压抑。沉默良久，才有一道略显尴尬的笑声传来：“我说各位，不要这么悲观嘛，深渊的力量是很强大，但是我们的热武器也不弱啊。”那古传送阵老大不也去看过了吗？目前应该还无法允许太强大的生物通过，所以我们人类又不是没机会了。说不定到时候他们连一个超 A 级都不过来呢，那岂不是任由我们蹂躏？哈哈，叶青天忍不住开口了，他实在是受不了这么压抑的氛围，哈哈一笑，打算缓解一下沉闷的气氛，却不曾想根本没人搭理他，只剩他一个人独自尴尬。红姐冷漠的瞥了一眼叶青天，又转过头去问道：“军方的部署如何了？”有一位军装老者正襟危坐，严肃回道。大范围杀伤性武器已经部署完毕，军队也整个待弹，时刻待命。其他各国的情况呢？目前各国正按照一号预案进行推进，可按照已知情报进行的战前推演，除却少数几个国家外，其余各国恐怕无力抵挡深渊魔族的入侵，只能且战且退，尽可能延长战场纵深，徐徐图之。红姐闻言，呼吸都急促了一些。他们都明白这意味着什么，意味着那些沦陷的国家，大半的国土都会被魔物侵占，无数来不及撤离的人类都将会沦为魔物的口中餐，妻离子散，家破人亡，尸洪遍野，仿佛就在眼前。深吸一口气，红姐眼神变得冷厽。其他国家如何我不管，但是有一条，绝对不让深渊魔物跨入我华夏领土半步，能做到吗？军装老者依旧一脸平静。我们对深渊底层的了解太少，我无法给出确切的定论，但我可以保证，我和我的士兵绝不会在活着的时候撤出战斗。老者语气平淡，却充满一股无尽的杀伐之气，那是真正从战场的腥风血雨中一步步走过来形成的气势。即便是红姐这等天师强者，也微微色变。这位老者年轻时毫无疑问一定是一位华夏军神。红姐微微点头。军事上的事情，他不懂。他能做的，只有尽可能挡住敌人的高端力量，否则那等存在对普通的华夏军人来说威胁太大了。缓了口气，红姐又低声道：“一定要利用好楚风赠予国家的一千万积分，这是我们能否挡住深渊前几次进攻的关键。只要打灭了深渊最初的进攻锋芒，将战争拖入持久战，我们才能拥有喘息的机会。这一场战争注定是旷日持久的。尽可能从金榜中多兑换一些疗伤药品、一次性卷轴、制式鳞甲、各种战时物资、武器、装备、弹药，统统分发下去。”一切以保住军人性命为前提，另外妥善安置参战士兵们的家属，解决他们一切的后顾之忧。我们不能让他们在前线流血又流泪。还有，老大在前线坐镇，我们必须保证后方的稳定。
。若是大战将起之时，有宵小作乱，我允许，必要时刻可以采取雷霆手段歼灭之。是，在座之人齐齐站起身，大喝一声，中气十足。包括叶晴天在内，所有人的眼神中全都透露着一股疯狂，一股歇斯底里的疯狂，企图侵略我们地球，奴役我们人类的家伙们。妄想，即便是拼尽人类最后一滴血，也要将这群令人作呕的家伙打回深渊去。人类，永不为奴。好了。都忙去吧！红姐揉了揉额头，又喊住了叶晴天。老叶、仙儿他们那几个小家伙呢？又下深渊了吗？提起柳仙儿，红姐的眼中忍不住多了一丝疼爱。这段时间的相处，她是真的喜欢上了这位善解人意又恬静可人的小姑娘。她一生没有婚嫁，无儿无女。自从答应了楚风要不惜一切代价守护柳仙儿后，竟然莫名的将所有的感情都倾注在了柳仙儿身上。这种变化，连她自己都觉得不可思议。一边想着，红姐嘴角忍不住扬起一抹淡淡的笑容。旁边的叶晴天撇撇嘴，这家伙母性泛滥起来。竟然还真有点女人味了，怪不得老大对这位女魔头念念不忘。当然，这话叶晴天是万万不敢说出口的。顿了顿，只好继续道：“那群小家伙们都去了，仙儿、聂青兰、玄橙子、李鹏、霸权、白子渊，反正武者大学第一批种子学员现在都在深渊。这群小家伙家里势力都不弱，他们或多或少也都知道了些内幕，也着急了呢，个个都开始拼命了。”听到这里，红姐脸上的笑容更盛：“年轻真好呀，有拼劲，有冲劲，他们才是我们国家的未来啊！”叶晴天也罕见没有嬉皮笑脸。淡淡道：“我们为之拼命守护的，不也正是他们吗？说起来，还是我们这些老家伙不中用啊，没法给他们一个安全的成长环境。小家伙们年纪轻轻就不得不奔赴战场，与异族生死厮杀，你死我活。他们生在这个时代，其实挺不幸的。”哎，叶晴天有些自责的叹了口气。红姐却突然淡淡一笑：“这次我倒是觉得你有失偏颇了。”只见红姐淡淡抬起头，望着小院中一株傲然挺立的梅花树，此刻还未入冬，所以这株梅花树并未开花。可所有人都知道，它只是在默默积蓄着力量，蓄势待发。不与春花争艳，不与秋果同生，偏要在那最苦寒之际，傲雪斗霜，以一抹余红换来春满天地，惊艳世人。红姐淡淡的声音在小院中回荡：“梅花香自苦寒来，宝剑锋从磨砺出。”我并不觉得他们生在这个时代是不幸的，我更觉得他们是生逢其时。他们这一代年轻人经历过战争中血与火的洗礼，若是能活下来，未来之成就，个个无可限量。仿佛在呼应着红姐的话语，那株梅花树竟然无风自动，枝条摇曳，飒飒作响。哈哈，这次你说的对，是我错了。叶晴天干脆的大笑一声，那就拼吧，咱们这些老家伙们就给这群小子拼一个未来出来。说到这，叶晴天突然一顿，又喃喃道：“也不知道楚风那小子现在又在干什么呀？这小子一入深渊如石沉大海，再无半点消息了。”红姐淡淡一笑，眼前仿佛浮现出楚风那桀骜的身影。有时间关心他，你还不如想想怎么才能赶紧突破吧。那小子气运大着呢，说不定你死了他都没事。呸呸呸，真晦气！叶晴天哼了一声，不就是突破天师吗？我感觉也就是这几天的事了。看不起谁呢？等我成就天师之位，那小子就算再妖孽又如何？不还是得被我蹂躏？哈哈！以凡人之躯，真正击败天师，这就是不可能的事。所以红姐这次罕见的没有反驳，显然她也觉得叶晴天说的没错。在她看来，就算楚风进步再如何神速，也不可能在这短短十日中能做到正面匹敌超 A 级，这本就是天方夜谭。可心底莫名升起一抹期待，万一呢？目光遥望远方，思绪越飘越远。希望你能兑现你的诺言吧。我可是把赌注都压在你这家伙身上了呢！在地球如火如荼的进行战争准备之时，此刻的深渊中也不平静。无尽深渊之下，第十六层深渊中央是一片宛如地狱般的景象，天色昏暗阴沉，到处充满着赤炎、浊气，随处可见大量精锐的重装铠甲魔族士兵巡逻。最中央处有一座通天大殿，巍峨巨大。此刻，殿门洞开，最中央的王座之上坐着一位近乎百丈高的巨人。巨人头戴赤金色的皇冠，身披九龙黄袍，腰间配一柄龙牙阔剑，微闭着双眸，指尖在王座上轻点。即便只是坐在那闭目养神，也让整座大殿中的所有人都感觉难以呼吸。王座之下，整齐排列着一群恐怖存在，能在此时进入这魔皇殿中，无不是深渊中真正主宰一方的霸主。像鬼妖王那等魔尊，根本就没资格列席。可这群霸主此刻却全都恭敬的束手而立，不敢有丝毫的造次。突然，皇冠巨人睁开了巨大的双眸，轰鸣的声音如惊雷炸响，响彻整座大殿。不日，会员索隆天阵将迎来第一次衰变期，传无敕令，调魔族远征大军即刻开拔，前往会员索隆天阵处集合待命。无尽日有感。天地风云汇聚，地渊动荡，大变之兆。或许通天神主他们就要归来了。我们要做的就是把家里打扫干净，再为通天神主略备一份薄礼。地神星，想必神主一定会喜欢的。尊皇令，有黑面使者领命而去。紧接着，皇冠巨人沉默片刻，又沉声道：“不知为何，吴总感觉隐隐有些不妥，或有变故丛生。稳妥起见，在征召一些超 A 级将军编入远征军。”恭王，臣下在。王座之下，一位排在前列的黑袍强者恭敬应声：“命你出手。”亲自护持传送通道，无知定海天珠赐予你暂用，务必将我魔族儿郎安全送入深渊第一层。臣遵命。黑袍强者再一次恭敬行礼，心中却是一凛
，暗暗揣摩圣意。按照以往情况来看，因为封禁大阵的存在，传送通道中能通过的超 A 级数量是一定的，强者多了就可能会造成传送通道整个崩塌，所有人一起丧命。而他则是深渊中绝世霸主之一，封王的存在实力通天，由他亲自出手护持传送通道。加上魔皇的至宝，才能尽可能多的运送超 A 级过去。可见深渊魔皇对此事的重视，恐怕此次远征军中的超 A 级魔王会比预定的多上不少啊！地神星真的有那么危险吗？魔皇如此重视，也让恭王心中收起了一些小趣之心。接着，却又听深渊魔皇淡淡道：“玄夜华，这次你也去吧。人族是一个难缠的种族，也是对你的一次历练，或许你就能从中找到突破尊者之路。你被困在超 A 级极限也很久了，此次远征军就以你为首，勿让吾等失望。而臣谨遵父皇之命，必将凯旋而归，以报父皇恩典。”一位头戴凤冠的俊秀白面男子缓缓走出，眉宇间却是难掩的兴奋之情。地神星，传说中的大机遇之地啊！他可以捷足先登，或许这就是他超越其他皇兄皇妹的关键啊！深渊第二层血海空间中，楚风对地球和深渊的变故一无所知，他依然沉浸在修炼的当中，分身仍在孕育过程中，只不过已经临近结尾了。隐隐有三道颜色各异的光团已经成型，楚风并不清楚这一次的深渊魔潮，因为他重生带来的一些蝴蝶效应，已经开始有了一些不小的变化。人类的危险已经迫在眉睫，不是楚风不想尽早回到地球，而是以他现在的力量，就算能勉强匹敌最弱小的超 A 级，又有什么作用呢？根本无法起到什么力挽狂澜的作用。对方是数十甚至更多的强大超 A 级魔王，地球之战必将是超 A 级中强者的战斗。他现在的实力还是太弱了，所以楚风只能想尽一切办法，尽快提升实力。幸运的是，在血海空间，他什么都不缺，有全方位最顶尖的教官贴身指点，有取之不尽、用之不竭的神奇血脉之力，有十比一的时间流速。再加上他堪称顶尖的天赋，楚风坚信，或许用不了多久，他就能以最巅峰的姿态重返地球。为了这个目标，楚风不敢有丝毫松懈。又过了足足一炷香的时间，三大分身终于祭炼完成。与此同时，突然有三道光芒仿佛从天而降，精准的没入三大分身的头顶。原本紧闭双眼的三大分身，像是被注入了生命一般，同时睁开了眼睛。一时间，楚风感觉自己看世界的眼光仿佛不一样了。四个角度，四种体验，全方位没有半点死角，像是多了三个同样的自己。在自己的眼睛中看到了自己，同时楚风感觉自己可以很轻松的就能完全操纵这三大分身，各种动作只需脑中闪过一个念头就可以在瞬间完成，如臂食指，一心四用，还没有半点混乱的感觉，这种状态太强大了。楚风忍不住大笑两声。这时，洛老的身影缓缓飘落，刚才楚风做的一切他都看在眼里，只不过没有现身罢了。现在终于忍不住走了出来，实在是楚风做的这些事，连他都感觉到了一些不可思议。喃喃道：“我或许知道。”为何天道时选择你作为顶级九考的继承人了？你这小家伙总能做出一些出人意料的事情，突破规则的限制啊！就算在上古时期，也称得上一剑传奇了。天道无情，却又无处不在。他订立的规则，万物生灵尽皆需要遵守。而总有一些妖孽，或是天赋逆天，或是机缘逆天，或许气运逆天，他们通过各种方法绕过了规则的限制，逆天而行，最终往往成就大造化。这是有据可依的。想当年，主人他也是如此。洛老看着楚风，主人的容貌仿佛和楚风渐渐重合。不是说两者长得一样，而是那股气质，那股睥睨天下的自信，让洛老忍不住想到了自己的主人。呼，长出一口气，洛老忍不住喃喃自语：“也不知道主人现在又身在何处，若是依旧存在，为何无尽岁月您都不曾回来找我？以主人的强大，寰宇之内还有什么能困住您的吗？还有那魔族之主通天，人族地主，一位位绝世霸主，为什么也都消失了呢？那一场大战的最后，到底发生了什么？”洛老心中满是疑惑，却无人能给他解惑。这时，一道呼喊声将洛老的思绪唤回。是楚风的呼喊声，楚风有些无语的看着眼前的洛老，怪不得黄毛天天说你年纪大了，老年痴呆，我就在你面前都快喊破嗓子了，竟然一点反应都没有，这得晚期了吧？看到洛老看向自己，楚风咳嗽两声，洛老，这件事还得麻烦您给我保密，尤其不能让他们知道。洛老咧嘴一笑，一下子就明白了楚风的意思，点点头，没问题，而且如果你以后想修炼这些分身，我可以给你隔绝空间，保证除了一号外，其他人都感知不到。哈哈，谢谢洛老，楚风欣喜道谢。这样一来，自己以后面对那十个老变态也算是有点资本了。不过从洛老的语气来看，一号的实力或许超出自己的想象，否则不至于连身为这片空间之主的洛老都没法屏蔽他的感知。洛老，如果没什么事的话，我就继续修炼了。楚风还是打算继续淬炼一下体质，看看能不能再多吸收一点极品血精。对楚风来说，没占够便宜，那不就相当于吃亏吗？洛老点点头，继续道：“老五、老六、老七那仨莽夫估计也没法给你太多的帮助了。你在血海中继续淬炼一段时间，如果觉得差不多了，就去找老三吧。”听老三的意思，像是要带你去亡灵界锻炼神意。我知道你刚好得到了招魂靴，想必也是急不可耐，所以就先安排他带你修炼了。楚风闻言，眉毛忍不住上扬，还是洛老会体贴人啊！急忙道谢。洛老笑着又道：“顺便提醒你一句，若是长时间在亡灵界待着，如果不想变成亡灵，最好不要被亡灵气息给同化了。”楚风急忙点头。
看着洛老飘然离去，先是将三大分身收进了仪器化三清宝珠，宝珠内部自带一处空间，分身在里面也可以更好的修炼。搞定了一切之后，楚风又重新来到血海中央，自己绑自己，顺带着将自己的的灵力也给禁锢了，防止自己忍不住会用灵力抵挡血浪的冲击，那样锤炼的效果只会事倍功半。听着熟悉的血浪澎湃声音，身体忍不住下意识的一抖，那股钻心的疼痛实在是让人难以忘怀。楚风眼中闪过一丝犹豫和挣扎。最终却是深吸一口气，眼神变得无比坚毅，猛地站了上去。练死算球，练不死就继续练。现在不拼命，难道跪地祈求深渊魔族不要入侵地球吗？前世那种无力感，楚风不想再次经历。就这样，生生咬牙在血浪中坚持完了三天。说好三天的，岂能半途而废？最后，楚风意识已经变得混沌，几近昏厥。还是三号疑惑，楚风为何一直没来找他？亲自寻来，才发现楚风的模样。神意大损，灵魂之海接近枯竭，心中忍不住叹息一声。轻轻一招手，楚风就从天道石的锁链中脱离了出来。看到楚风在昏厥的情况下，依旧紧咬牙关，脸上的青筋暴起，执念冲天，忍不住叹息一声：“这是怎么搞的？肉体损伤还好说，连神意损伤了一半。这种情况下，这小子竟然还不要命一般去锤炼肉体？这小家伙没经验，不懂也就罢了。老五他们那三个蠢货也不知道看着点，和老莫一样，都该回炉重造。”骂了一阵，三号最终还是无奈的叹了口气：“罢了罢了，就算我这当老师的，给你一点见面礼了。”这才刚见面，我储备的生灵之气就又要缩水了，这得再造多少杀孽才能补回来啊！真不想再杀生了呢。惋惜的摇了摇头，虽然不太情愿，但是三号作为一位教官还是非常合格的。一边说着，只见从三号洁白如玉的手掌中突然浮现出一株氤氲光团，散发一股浓郁圣洁的灵魂气息。下一刻，三号的手掌拂过楚风的额头，光团瞬间融入楚风的脑海之中，滋润着楚风近乎干涸的灵魂之海。三号轻声自言自语着：“亏了亏了，这才刚见面就损失了我八个单位的生灵之气啊！”得造多大的杀孽才能弥补回来啊？咦，对了，刚好要带这小家伙去亡灵界，或许可以尝试杀一些亡灵来凑数。亡灵的生灵之气虽然比不上活物，可架不住数量够多，而且又蠢又笨，杀起来也轻松，就是一个个杀太麻烦了。嗯，算了，还是猎杀强大的亡灵生物来得快。记得亡灵界还有几头上古鬼龙还一直活着吧？这次可以找个时间去收了去。哎，神医修炼者就这点不好，想修炼就离不开生灵之气，想要生灵之气就得杀戮。可我又不喜欢杀人，以前我没得选，现在我只想做个好人，怎么就这么难呢？楚风还没睁开眼，就听到旁边有人叽叽喳喳的，一直说个不停，仿佛有无数只鸭子在耳边呱呱叫，不胜其烦。本来一直沉浸在一股舒适温暖的感觉里，不愿醒来，现在却不得不睁开眼。醒来后，意外的发现自己的脑袋竟然没有一丝疼痛的感觉。记得自己先是分裂了一半神意去祭炼分身了，然后因为错过了谢浪的威力，神意越来越衰弱，灵魂的情况也越来越糟糕。因为知道有洛老在，所以楚风并不担心自己会死，所以不断挑战着自己的极限，最后都快失去意识了。怎么现在除了身体上有点疼痛之外？竟然再没有其他不适的感觉了。这时候，楚风突然发现旁边竟然还站着一个人，或者说是悬浮着一个人。一位儒雅俊俏的白衣男子，身着一袭古风长袍，梳着发髻，两脚悬空，此刻正饶有兴趣的打量着楚风。鬼啊！这副打扮吓了楚风一跳，好一会才反应过来，这不是三号吗？应该是他救了自己吧。那个话痨一般，一直在自己耳朵边哔哔个不停的，也是这位吧？打算爬起身向三号道谢，可还没等楚风开口，三号又忍不住自顾自的嘟囔了起来。小家伙神意强度还是不错的，要不然也不会用了我八个单位的生灵之气，足足八个啊！我算一下啊，如果杀人来弥补，我得杀八个超 A 级才行；如果杀亡灵，等级高还好说，像那些最低等的骷髅大头兵，我是不是得杀几十万啊？不行啊，我发过誓的，不能造太多杀孽的。亡灵本质上也是一种生灵啊，这可、个、怎么办啊？这一幕看得楚风目瞪口呆，喉咙动了动，却一句话也说不出来。天哪，很难想象一个大男人碎话怎么能这么多？关键是他还不像黄毛那样，非得和你说，人家自己就能聊起来。这样一来，你还根本没办法怪罪人家什么，人家又没要求你回答，也没要求你跟他说话，你凭什么怪人家？这才是最恐怖的地方，嫌吵，又没拦着你不让走，可楚风又没法走啊，还得跟着这位修行呢。一脸无奈，这十位上古血影战士是不是没个正常人啊？不对，最起码二号前辈就很正常，最起码能正常交流啊。见到三号还在喋喋不休的絮叨，楚风忍不住开口打断了这位：“三号前辈，我的修行，哦对，你的修行是该开始了。”已经耽误了一些时间了，再迟一些就迟了呢。楚风忍不住深吸一口气，真是听君一席话，如听一席话呀、啊，全他妈废话啊！楚风只好直言道：“三号前辈，洛老说，你要带我去亡灵界修行，如何修行？需要我做什么？”楚风只好尽可能给三号限定回答的范围，一问一答，总藏了吧。这一次，三号好歹说到了点子上，是得去一趟亡灵界，那里有无数的亡灵。还有，打住，前辈，第二个问题，我需要如何修行？楚风急忙开口。阻止三号继续介绍下去，直接抛出第二个问题。三号好像也察觉到了自己的问题，有些尴尬的一笑：“不好意思啊，天生如此，可能是主人当初制造我的时候废话多了些
，导致我现在也是如此，都持续无尽岁月了。我知道这是个毛病，但是想改也改不了。好像一下子又说多了。哎，刚才说到哪了？对，你的修行其实很简单，神异修行和其他修行还不太一样，最关键的就是提升灵魂强度，再辅助一些神异之法就可以了。哦，对，倒是和老四那家伙的战阵修炼之法有点类似，都和灵魂有些关系。不过老四那家伙的战阵之法和意志的关系不小。嗯，又说远了。楚风已经不想说什么了。你说你的，我捡着我能用上的听就是了。至于多出来的那些废话，过滤掉好了。这样吧，我们先边走边说，先去亡灵界吧。到时候我现场给你演示一遍，你就知道该如何修炼了。告诉你啊，这种修炼方法可是我独创的，别人想学我还不教呢。楚风没有接话，也不敢再问什么了，生怕三号说起来又停不下来。两人穿过血海，楚风这次也算是熟门熟路了，直接找到通往亡灵界的光晕，一踏步走了进去。眼前景象一阵变幻，下一刻，一股宛如枯木腐朽的味道扑鼻而来，映入眼帘的是一片荒凉景象，到处都是白骨皑皑。几只骨头鸟飞驰而过，发出一阵刺耳的叫声。楚风忍不住腹诽一声，就连深渊的环境都比这好太多了。看了一眼刚刚跟上来的三号，楚风在他开口说话之前，抢先一步，直接道：“前辈，我们现在是不是要先去找一些亡灵生物做示范？是，或者不是？是。”这一次，三号回答的简直精炼的让人发指。楚风长出一口气，他算是发现了，尽可能让这三号做判断题，而不是问答题，这样能省太多的事了。至于搜寻亡灵生物，还用去找吗？亡灵界啥都缺。就是不缺亡灵，两人才走出没几步，就看到一头独行的骷髅精英，手持古刀，骨骼的色泽也比一般的骷髅更加饱满一些，像是闻到了两人的生灵气息，晃晃悠悠的朝着两人走来。浓郁的生灵之气，对亡灵生物来说绝对是大补之物。毕竟在亡灵世界，每一只亡灵生物想要进化，都离不开生灵之气，或是吞噬同类的灵魂之火，或是吞噬其他亡灵生物。像外来者这种大餐毕竟少见，吞噬其他亡灵生物才是进化的主流。所以在亡灵界，杀戮才是永恒不变的主题。残酷程度远超其他界域，每时每刻都有无数的亡灵生物彻底寂灭。只有最强大也最幸运的亡灵生物能够侥幸脱颖而出，成为亡灵中的王者。一将功成万骨枯，在这里表现得更加赤裸裸。亡灵生物普遍智慧低下，绝大部分更是只能依靠本能行动，一般都是集体行动。譬如最低等的骷髅，更是一出现就是一片骷髅之海。或许他们同类之间也会彼此吞噬，但也只有这样，他们才能形成足够的力量去抵挡其他亡灵的吞噬。眼前这头拥有 A 级实力的骷髅精英，可能是和大部队走丢了，所以才会漫无目的的游荡在亡灵界。如果不是遇到了楚风他们，相信过不了多久也会成为其他亡灵生物的盘中餐。前辈，这头精英骷髅行不行？楚风特意加重了最后三个字的语气。行。三号也知道自己废话太多，确实有些惹人厌烦了，所以也在刻意的配合着楚风。楚风又思索了一会，喃喃道：“需不需要我把他限制住？”“不用，看好了。”说完，只见三号直接走上前。直接用庞大的神意将这头堪比 A 级实力的骷髅精英压趴在地上，骷髅精英不知何为恐惧，依旧在奋力挣扎着，妄图逃跑。可三号何等实力，岂会给他逃脱的机会？只见三号突然抬起洁白如玉的双手，手中开始结印，嘴中还在默念着什么。接着，几个复杂的符印一般的纹路缓缓形成，下一刻直接没入了骷髅精英眼眶中的灵魂之火里。紧接着，这只骷髅的灵魂之火就开始疯狂的跳动，像是灵魂在本能的挣扎。可没一块，灵魂之火再次归于平静。而三号也放开了对骷髅精英的束缚，令人惊讶的一幕发生了：逃出升天的骷髅精英竟然没有逃跑，也没有攻击，反而默默的走到三号身后，肃然站立，像是一位忠诚的骷髅士兵。奴役契约，楚风忍不住惊讶出声，他认出了这种手段，是极为珍贵，也是令人闻风丧胆的奴役之法。一旦被奴役，就是永世沉沦。前世中最普通的一种奴役之法，在金榜中售价都超过数千万，根本没人修炼得起。楚风勉强平复了一下心情，难道是要教自己奴役之法吗？可这又和神异修炼有什么联系？楚风搞不懂，只是突然觉得这一刻三号奴役亡灵的一幕，倒是和自己的招魂靴有异曲同工之妙。只不过招魂靴是先将生灵杀死，吸收掉生灵之气，然后再重新制作出一具新的亡灵。这具亡灵将会永远听命于制作它的主人，直至彻底寂灭。缺点就是在这种生死转换之间，定然会有大量的生灵之气被浪费。但这也是没办法的事。而三号的奴役契约却是直接控制原有的亡灵单位，这样一来更省事，也不会有什么生灵之气的浪费。可也有很大的缺点，奴役生物不是那么简单的。首先是奴役之法就无比珍贵，再者奴役契约只能奴役比自身弱小的生物，还有极大的失败概率。生物的本能都是反抗，就像一个 A 级武者想要强行奴役一头超 A 级凶兽，简直就是天方夜谭。因为灵魂强度或者说神意强度不够，换句话说，奴役契约和灵魂有很大关系。除非你的灵魂比对方强，你才有奴役成功的可能。这只是缺点之一。而且据楚风所知，奴役契约一般是都有数量限制的。因为每个人的神意强度都是有限的，不可能无限奴役。每控制一个生物，都会永久占据你的一部分神意，除非控制的生物死去，或者你主动接触奴役契约，否则这部分神意将会被永久占用。单从这一点来看，就能看出招魂靴的珍贵之处了。
，只要生灵之气足够，就可以无限制造。前辈，您的意思是说，让我学着奴役之法？对。三号这次欲言又止，因为楚风的问话还没有问到点子上，他只能又开口了：“你需要学我这奴役炼魂之法，然后通过奴役亡灵不断练习。我这功法，每一次奴役成功，都会获得对方的一丝灵魂之力，可以直接提升你的神意强度。奴役的越多，你的灵魂神意就越强。”像你现在已经勉强凝聚了神意雏形，才能修炼，要不然给你也练不成。不过，就你现在的神意强度，如果是骷髅精英这种程度，估计最多也就奴役个三五个，再多就不行了。所以，你可以一边奴役，等觉得神意无法支撑之后，再解除奴役契约，如此循环，你的灵魂就可以不断的提升，完全有机会让你在突破超 A 级之前，就提前做到神意化形。到那时，单单凭借神意，你也可以轻松碾压普通超 A 级了。再加上你本身的实力，就算对战高阶超 A 级，也有一战之力了。当然，神意化形非常之难。甚至大部分高阶乃至巅峰超 A 级都困在这一步，不是所有人都能走神意修炼这条路的，这点就要看你自己了。不过，我从黄毛那家伙那里听说，你获得了招魂靴这件至宝，那与我这奴役之法更是天作之合。你完全可以等无法再继续奴役之时，命令之前奴役的生物自杀，这样你的神意就有空位了。而死掉生物逸散的生灵之气，正好可以被招魂靴吸收，一尸两用，多好！三号仿佛打开了话匣子，一下子停不住了，而且越说越惊悚，让人不寒而栗。楚风很想说一句：“您老不是不喜杀生吗？”他们一尸两用都出来了，您老之前得杀过多少生灵才能张嘴就来啊？楚风很怀疑，这位看起来柔柔弱弱、颇有些古风侠气的英俊男子，之前干的都是屠夫的活，或许杀人无算。而现在他开始念叨不喜欢杀人，或许也是真的。让你天天杀夜夜杀，杀到最后可能也真就厌烦了。楚风又忍不住想起，当初这家伙在自己昏迷的时候，好像说过，走神意修炼这条路的家伙没有不需要生灵之气的，而生灵之气当然是活物身上更多啊。要不是没办法，谁闲的没事来亡灵界杀一堆骨头啊？那得多伤人啊！联想到这位活的时间又长，本体的实力恐怕也高得可怕，所以眼前这家伙很有可能是一位超级杀神，杀人如麻的那种，杀人杀到吐，杀人杀到开始信佛的那种。想到这，楚风忍不住咽了口唾沫，突然不敢造次了。想想自己之前还因为人家话多一点就呵斥，没被干掉，真是自己命大啊！咦，小家伙你怎么脸色突然有些发白啊？是不是我话又多了，让你不舒服了？真对不起啊！我下次一定注意。楚风哭丧着个脸，急忙摇头，别，前辈。以后您愿意说多少说多少，我听您的。我他妈现在还敢嫌弃您吗？听几句废话和小命比起来，哪个更重要？我还是分得清的。哦，你不介意就好，不过我还是会自己注意一些的，尽可能不给你造成困扰。对了，我刚刚说到哪里了？对，一尸两用。你有这等绝佳的条件，可一定要好好利用起来啊！这样的话，一来可以不断提升你的灵魂强度、神意强度，而你的神意强大了，也就能奴役更强大的亡灵了。这是一个良性循环。二来，那些奴役失败的亡灵，你完全可以直接杀了。如此一来，招魂靴汲取的生灵之气也会越来越多，最后你完全可以培养一直独属于你的亡灵大军。三号作为一名教官，可谓是尽职尽责，极尽细致的将所有的方面都考虑得一清二楚，完全用不着楚风自己去思考。可楚风却怎么也开心不起来，只感觉如芒在背。尤其是三号在谈起杀戮、死亡之时那种漠视、风轻云淡的模样，让楚风心悸不已。楚风生怕这位看起来和和气气、温文尔雅，还有些话痨的前辈，突然毫无征兆的将自己干掉，就算事后落老弄死他。可自己肯定是死的不能再死了啊！这种杀神在杀人之前，肯定是不会暴露任何一丝杀意的。第一次，楚风真正有了一股危机感。可笑的是，这种致命感不是来自敌人，而是自己的教官。怪不得黄毛曾经意味深长的跟自己说过，之后自己的修炼会越来越危险的，甚至有殒命之危。会不会说的就是这位啊？楚风已经不敢深想下去，否则非得现在就逃走不成？好在下一刻，三号又突然开口道：“小家伙，实在不好意思，我接下来可能不能陪着你一起修炼了。这亡灵界里有几位我之前的老朋友。”我得去他们家里做做客，顺便借一点东西，可能需要点时间。不过你放心，走之前我一定教会你奴役契约之法。楚风急忙点头，这可是太好了。您最好是别跟着我，我真的怕死。三号的话正中楚风下怀。至于做客什么的，呵呵，糊弄鬼去吧。借点东西，莫不是去借生灵之气？接下来，三号认认真真的开始教导楚风奴役之法，而楚风也是拿出了百分之一万的态度来学，唯恐漏掉半句话，生怕自己学的不够完美，被三号记在小本本上。万一哪天秋后算账就完蛋了。这一刻的楚风，和跟黄毛修行之时吊儿郎当的模样截然不同，一副乖乖学生的模样。楚风突然觉得，以后一些家长们千万别再说什么孩子学习不好是因为蠢笨了，其实根本就没什么优生和差生，大家智商都差不多，没什么优劣之别的。不信，颁布一条规定，学不好的就直接拉出去枪毙。你看还会不会有不及格的学生？生死之间有大力量，这是有道理的。你按照我教你的方法，勤加练习就可以了，也可以去找一些普通的亡灵先练练手。我相信你。三号对楚风的学习态度相当满意。临走前，甚至还鼓励了楚风一番，吓得楚风急忙趁势狂舔是前辈教的好，谦虚无比。直到看着三号的身影远远消失在天边，楚风才深深吸了一口气，然后长长吐出，勉强平复了一下心情。这感觉
，他特么刺激了。不过好在这位有些变态的家伙终于走了。值得一提的是，之前被三号奴役成功，乖乖站在三号身后的骷髅精英，已经在三号离开之时，化作一小簇生灵之气，被一同带走了。楚风就当没看到了。放眼四周，一片荒凉，腐朽无比。楚风却觉得眼前的一幕是那么的美好，不敢耽搁，召唤出赤天之翼，唰的一声进入追光状态。先远离这个地方，让三号找不到再说。不知道飞行了多久。楚风从天空俯瞰大地，仿佛有一处凹陷之地铺满了一层层皑皑白骨，有些骨头架子早已经被风化，千疮百孔。楚风缓缓降落，他知道这种地方意味着什么。骷髅坑，一般是大群骷髅的栖息地才会出现这种状况。刚好，楚风打算先找个小骷髅尝试一番奴役之法，练习一番。降落在不远处的小土丘上，这里视野不错，还能隐匿身形，防止被骷髅大军发现。与此同时，楚风还动用了从黄毛那里学来的隐匿气息之法，整个人宛如死物一般，生灵之气衰弱到了极致。默默观察着前方，打眼一瞧，就看到了好几头堪比化灵强者的骷髅头领，还有大量的骷髅精英。这一处骷髅坑质量竟然不低，同时前面的深坑内还时不时传来一阵阵骨头架子破碎的声音，那是骷髅之间在相互吞噬。楚风也不敢妄动，动静大了，他的生灵气息暴露，很容易吸引到其他强大的亡灵生物。等了许久，终于看到一只呆头呆脑的普通骷髅，无意间路过了楚风藏身的小土丘，一头堪比 C 级或者 B 级的骷髅罢了。楚风瞬间镇压在土丘之前，隔着小土丘。楚风深吸一口气，正打算尝试奴役之时，意外却发生了。楚风镇压了小骷髅之后，正打算施展奴役之法，不远处却突然有一只眼眶中燃烧着墨绿色火焰的骷髅头领朝这边走来，不像是发现了楚风，而是将被楚风镇压的这只小骷髅当做了饭后甜点。马德，倒霉！这头骷髅头领大概也就相当于化灵五六段的样子，对楚风来说不值一提。可一旦动手，楚风的气息必然会暴露。还没等楚风思考清楚，骷髅头领已经到了近前，眼前就要发现小土丘后的楚风。楚风心一横，坏老子好事，去死吧你！打死就跑，距离你们大部队还有那么远，就不信你们能把我包围住。心里有了决定，下一刻瞬间反手抽刀，毫不犹豫，轻飘飘的一刀轰然斩向骷髅头领，威能内蕴。一直到楚风出刀之际，骷髅头领都没有半点反应，咔嚓一声，直接懒腰砍断，带着招魂靴吸收了那一点逸散的生灵之气，接着没有丝毫犹豫，抄起那头普通的骷髅一飞冲天。骷髅坑中还有不少实力强大的头领级骷髅。虽然他们不会飞，但是瞬间跳跃的高度也足以缠住楚风了，所以楚风走得很干脆。这里的动静不小，很快吸引了大群骷髅兵的注意。骷髅们一拥冲上小土坡，直接将土坡移平，却发现人家早就飞走了。歪着脑袋看着天空中楚风的背影，默默发呆。以他们的智商，其实并不能搞清楚发生了什么，只是听见声音过来看看而已。接着就又散开了。而楚风擎着这一头普通的骷髅，又重新寻了个僻静的地方，将手中的骷髅随手一扔。楚风也不怕他跑了，这次没人打搅自己了。手中开始学着三号的样子结印，慢慢的，一股拥有莫名意蕴的金色符印缓缓成型，只不过看起来并不稳定，时不时的震颤一次，仿佛随时都有可能熄灭。和三号随手为之的奴役符印都差远了。楚风见状，急忙将金色符篆强行按到眼前的骷髅灵魂之火中，随着金光整个没入，楚风也仿佛感受到了一股不一样的感觉。跟随着金色符印，他好像也在骷髅兵的灵魂中游荡。眼前是一片澄澈的乳白色，没有一丝杂质。而在最中央，楚风仿佛感觉到有一颗正滴溜溜转着的黑色小点。那就是三号前辈说的灵魂核心了吧？楚风喃喃自语着，小心的操纵着奴役符印在骷髅兵的灵魂中前行，成功融入那一颗黑色小点才算成功。不过这头普通骷髅的灵魂实在是太弱小了，楚风感觉自己这符印的动作稍微大一点，都有可能直接泯灭掉他的灵魂，只能小心翼翼的一点点往前挪。时间一分一秒的流逝，楚风操纵着的金色符印也越来越接近灵魂核心。可就在这时，金色符印突然剧烈震颤一下，竟然凭空消散了。时间太长，能量耗尽了吗？楚风了然。也不气馁，默默总结了一下刚才的经验与教训，继续就是了。所以，只要楚风的神意承受得住，不会感觉疲劳，完全可以一直尝试下去。就是可怜了这头普通的小骷髅，楚风的金色符印每一次在他灵魂中消散，就会震动他的灵魂之火一次。眼见着这只普通骷髅眼眶中的灵魂之火越来越微弱，眼看就要不行了，楚风却依旧不急不徐地尝试着。不行了就不行了，骷髅不是有的是吗？死了再抓一只就是了，没什么大不了。倒是每一次尝试，楚风都能收获新的经验，这才是最重要的。而且楚风发现，随着这只骷髅灵魂之火越来越微弱，奴役符印受到的阻力也在减小，也就越来越接近成功。楚风甚至忍不住在想，这是不是意味着，如果自己能走大运，抓到一头超 A 级，只要不断的消磨掉对方的灵魂，让对方灵魂变得无比虚弱，也有可能奴役成功？当然，楚风只是想想罢了。他现在连最普通的超 A 级也不一定打得过，战力全开也最多五五开，又怎么可能活捉对方？就在楚风胡思乱想之际，突然眼神一亮，成了。楚风心中忍不住有些激动。就在刚刚，他察觉到了自己的奴役符印成功印刻在了这只骷髅兵的灵魂核心，同时也有一丝丝微弱到极致的生灵之气传递了过来。虽然对楚风来说简直是少的可怜，可这却意味着
，三号的功法是真的有用的。只要不断奴役生灵，就能持续的强大自身灵魂。神意，这功法和三号一样，都是变态。此刻的骷髅兵生死完全受到楚风控制，通过意念就可以完美指挥。楚风尝试着让他做了几个简单的动作，执行的很到位。不过，楚风却觉得和自己用招魂靴制造出来的骷髅没什么两样，就是制造出来的骷髅没法强大自己的灵魂罢了。想起招魂靴，楚风突然在三号提出的一尸两用的基础上，又萌生了一个新的想法。既然野生的骷髅和自己制造出来的骷髅没什么区别，那自己为何不先制造出来一批？不需要他们互相吞噬进化，外面不就有现成的无数养料吗？这样一来，也不用消耗自己的生灵之气，自己只需要先带着他们去屠杀野生骷髅，吞噬野生骷髅的灵魂之火进化。前期只要拉起一只只有头领、精英级别的骷髅队伍来，到时候只需要一个集体冲锋，那群脑袋简单的野生骷髅怎么可能挡得住？被打散了的骷髅大军。不就是一群待宰的羔羊，一部分给自己练习奴役契约，一部分让精英骷髅们吞噬，剩下的一部分让招魂靴汲取生灵之气。反正这些骷髅堪称无穷无尽，怎么杀也杀不完，简直就是一个天然的超级宝库啊！而且若是有骷髅，问题自己分担压力，自己也就也不用再担心被围杀了，一举好多得呀！磨刀不误砍柴工的道理，楚风还是相当明白的。若是最后能培养出一群骷髅头领，大量的骷髅精英，再加上数之不尽的普通骷髅，就算真正的超 A 级也能一战了呀！再想的美一点。若是自己能统帅一支百万骷髅大军，再想办法带回地球，嗨嗨，醒醒，越想越美。楚风感觉自己哈喇子都要流下来了，忍不住深吸一口气。万丈高楼平地起，踏踏实实一步步来，早晚能做到的。想到这，不由去看了一眼招魂靴中剩余的生灵之气，大概还剩下两万多点，绝大部分都是上次灭掉鬼妖一族时积攒下来的。鬼妖族是真正的生命，易散的生灵之气虽然不多，但也算可观。而亡灵给的就少了，就像刚刚斩杀那只骷髅头领，楚风之前抽空看了一眼。仅仅才贡献了六百多点生灵之气，只有正常化灵五六段生灵的十分之一，这也是亡灵的弊端之一。虽然也算是生命，但毕竟已经畸形了。幸亏亡灵的数量堪称无穷无尽，质量不够就用数量去凑，还是能接受的。规划好了接下来的道路，楚风就开始做准备了。先是着手制造一群普通的骷髅，每只骷髅消耗十点生灵之气，楚风剩余的生灵之气总共可以制造两千多只，听起来好像不少，但都是一些最弱的骷髅，战斗力低得可怜。前期还需要楚风去供养他们。招魂靴的效率还算不错，只要生灵之气足够，竟然可以同时大批量的制造。没一会，整整齐齐的两千多只骷髅列队战齐。那头被楚风直接奴役的骷髅站在最前方，灵魂之火在闪耀，仿佛在彰显着他的与众不同。好，楚风忍不住有些神气，这些都是他未来亡灵大军的班底，都是元老级别的亡灵啊，就是不知道几场大战下来得死多少。不过楚风也不在乎，死的有价值就行。带着这两千只骷髅，浩浩荡荡的出发，打算再回刚才的骷髅坑。这次带着小弟来了，一定得找回场子。之前楚风遇到的那个骷髅坑，说是坑，其实范围相当广，里面地形崎岖复杂，甚至还有一些不小的矮山，将整个骷髅坑分割成了好几十块骷髅集群。每一块小区域中都有一些头领级别的骷髅存在，勉强维持着这一小群骷髅们的安全。当然，若是有外敌袭击，各个区域的骷髅也会被吸引去支援。只是没人控制的骷髅，那支援速度就实在是不能恭维了，有些甚至会在支援途中走丢，或者又被其他一些动静吸引走了。总之，只要短时间内解决战斗，就不会有问题。楚风带着骷髅小队一路疾驰，没多久就重新回到了这一处骷髅坑。带着这么一群呆头呆脑的骷髅，肯定是没法完全隐藏身形的。楚风只能先让骷髅小队待在远处，先埋伏起来，等待命令。自己先去查探一些消息。很快，楚风又寻到一处土坡，向下方望去，骷髅们依旧懒洋洋的一个落一个堆在深谷中。真没脑子啊！楚风忍不住吐槽了一句：“这群家伙眨眼间就忘了刚才的骚乱，这就是没人统领的骷髅大军，跟一盘散沙也差不多。可一旦有人掌控，实力顿时飙升百倍不止。”数量足够多的话，镇斩超 A 级也不是不可能。只见楚风突然故意露出一点生灵之气，峡谷中的骷髅们对这种气息极为敏感，仿佛野猫闻到了鱼腥味，顿时活跃了起来，纷纷跃上土坡，朝着楚风追来。楚风一看数量差不多了，急忙收敛气息，然后拔腿就跑。跑出一段距离后，又回头望了一眼，还追在身后的骷髅大概有一千左右，其中还夹杂着零星一些精英和头领级别的骷髅。钓鱼大师楚风重新上线，只不过这次钓的是一群骨头架子，不错，引怪的技术没落下。楚风忍不住夸奖了自己一句，一路上跑跑停停，时不时释放生灵气息勾引一下，防止这些骷髅追一会就放弃了。很快就来到了自己骷髅小队埋伏的位置，对付这些没脑子的亡灵也用不上什么计谋，群起而攻之就完事了。随着楚风将野生骷髅引入既定位置，直接控制自己的骷髅小队杀了出来，两千对一千，再加上自己这么一个可战超 A 的变态，现场瞬间变得混乱。只不过楚风的骷髅小队都在楚风的指挥下杂而不乱，相互之间甚至还时不时冒出一些精妙的配合。这就得益于楚风的分身多了，反正这也没人。楚风索性将三大分身都放了出来，不参战，只是负责调度骷髅小队。有了指挥，骷髅小队的战斗力陡然提升，就算平均实力比不过野生骷髅，也将对方杀得片甲不留。
，再加上楚风专挑骷髅头领去杀，这群野生骷髅根本就没有反抗的机会，很快就被全部歼灭。楚风手中提溜着五六只已经残废了的骷髅头领，都还没死。不过以自己现在的奴役水平，也还没法奴役骷髅头领，不如让自己的骷髅们吞噬了，吞噬一头骷髅头领的灵魂之火，足以让十几只普通骷髅进化到骷髅精英了。战斗很快就结束了。骷髅小队的成员纷纷开始享用胜利果实，丝毫不顾及那些是他们的同类。这就是亡灵。楚风手中的残废骷髅头领也都分发给了刚刚表现不错的几十只骷髅。就算是一批被制造出来的骷髅，潜力也是有高有低的，培养潜力高的骷髅消耗自然就少些。只不过这就需要楚风自己去发掘了。好在三大分身都没参战，看得很清楚，挑出了几十只骷髅中的强者，让他们吸收这几头骷髅头领进化。楚风意外的发现，被自己奴役的小骷髅刚刚也相当勇猛，竟然也在这被重点培养的几十只骷髅中央。很快。骷髅小队就将战利品消化殆尽。楚风统计了一下，只损失了十几头普通骷髅，无伤大雅。但是骷髅小队的实力普遍上升了一个层次，精英层次的骷髅足足三十多只了。对亡灵来说，吞噬同类的效果显然更好一些。楚风估摸着，第二波隐怪或许可以多赢一些了，要不然真不够分啊！一边想着，楚风又重新踏上了隐怪之路。现在那处骷髅坑中的十多万骷髅大军，就是一块不设防的香饽饽，只要勤快点，足够让自己赚得盆满钵满了。就这样，楚风口中哼着小曲。为他号令百万亡灵大军的梦想，而不懈努力着，如法炮制。楚风重新回到骷髅坑处，这些呆滞的骷髅根本不知道，有一部分他们的小伙伴们已经化成了一堆碎骨，还是一如既往的呆傻。楚风故技重施，稍微释放了一丝生灵气息，骷髅坑中的野生骷髅又有了反应，估摸着又是一千多只追了上来。可对楚风来说，这点太少了。刚刚出战只是摸个底，看看这群野生骷髅实战情况如何。保险起见，楚风才只掉了一千多只骷髅，可从最终的结果来看。这群骷髅的战斗力实在是让人不忍直视，一群散兵游泳，数量再多些也不值一提。既然这样，楚风这次卯足了劲，不停挑逗着一群骨头架子，感觉自己像极了街边卖唱的青楼女子。嗨嗨，楚风轻咳一声，感觉这样形容自己不太雅观。好在功夫不负有心人，看着身后足足五千多的野生骷髅大军，心中一片火热。这些可都是生灵之气啊！如果不是情况不允许，楚风真的不介意扎根在这里，一直刷怪升级，培养亡灵势力。管你外面打生打死的。咱就等到培养出一支横推无敌的亡灵大军，狗到无敌再出山，多好！可惜楚风也只能想想了。如果他无牵无挂，还好说；可惜家国天下，他一样也放不下。所以楚风只能在最短的时间内，尽可能从一切方面去提升自己。正想着，不知不觉已经赶到了骷髅小队的埋伏地点。这次是一片山谷，居高临下，适合布置一些简单的机关。随着楚风一声令下，突然两侧的高崖上突然出现了一大堆推着巨石的骷髅。放！楚风的声音落下，轰隆隆。大地都在阵战轰鸣，楚风直接召唤出赤天之翼冲天起，而山谷中的野生骷髅们就倒霉了。就地取材，简单的一个巨石阵就成了这群头脑简单的骷髅们的噩梦。一块块巨石轰然砸下，砸倒了一大片野生骷髅，还附带建设伤害。一路滚滚停停，沿路的骷髅不是被压成一张骨头饼，就是被砸成两截。除了头领级别的高等骷髅，弹跳力惊人，能勉强躲开之外，就连野生的精英骷髅也是一砸一个准。这一波就消灭了近一半的野生骷髅。巨石阵之后。三大分身就直接率领着骷髅小队直冲而下。楚风此刻也折返回身，从天而降，速度快到了极致。手中的破风刀仿佛化作了一道冰冷的寒光，所过之处宛如切瓜砍菜一般，轻松覆灭大群骷髅。每一次手起刀落，都横扫一大片骷髅。刀中龙魂也在不停的咆哮着，沉寂无数载，他也迫切想发泄一番。自从跟了楚风之后，战斗无数，龙魂别提有多痛快了。以至于最后，楚风方圆数十米内根本就没有能站着的完整骷髅，就连这些头脑简单的骷髅。也都被楚风杀怕了，无人敢靠近。战斗从开始到结束，只有短短十分钟不到。有了上一次的战斗经验，这一次三大分身操纵的骷髅小队效率提升了很多，配合之间也更高效了。最后，楚风发现，这种战斗竟然还是隐怪浪费的时间最长，战斗时间根本就可以忽略不计。一边倒的屠杀之后，就是最开心的分配战利品的时候了，基本是按劳分配，多劳多得，少劳少得。加上本体，楚风一共四双眼睛盯着全场，整片战场中任何一点风吹草动都瞒不过他，所以。哪些骷髅表现的好，哪些表现的差，楚风都一清二楚，不存在分配不公平的情况。之前已经晋级精英的三十多只骷髅，这一次表现的都很不错，又是一大波奖励入账，实力提升的很快。这或许也是身为亡灵为数不多的好处了吧？最起码实力提升起来快啊！疯狂吞吞吞就行了。除此之外，因为这一次引来的骷髅数量比较多，在骷髅小队都吞饱了之后，还剩下一些野生骷髅俘虏。楚风又将这些俘虏分成了一大一小两部分，大部分直接被楚风弄死，化作了招魂靴的养料，汲取了一些生灵之气。另一小部分就成了楚风练习奴役契约的材料，大都是一些普通骷髅，仅有几只骷髅精英，刚好适合现在的楚风。因为打算先修炼一回，所以楚风就带着骷髅寻了一处偏僻的地方安营扎寨，暂时让骷髅坑的野生骷髅们喘口气。因为这次战斗使得生灵之气又充足了些
，存着只是浪费资源，赶紧变成实力才是正道。所以在开始练习奴役契约之前，楚风还抽空补充了一下骷髅小队的兵员，将一切准备就绪后，就开始了潜心修炼，一次次的尝试奴役，就算失败了也没有什么情绪波动，反思不足，积累经验，慢慢进步就是了。在楚风这种平静的心态下，对普通骷髅的奴役成功率竟然不断飙升，而且用时也越来越短，一直到最后，奴役普通骷髅，楚风几乎达成了百分百成功率。接着。也不骄傲，又转头去奴役精英骷髅。这些精英骷髅的实力普遍堪比 B 级甚至 A 级生物，比普通骷髅强大了太多，所以奴役的难度也是翻倍增加。楚风却始终保持着平稳的心态，每时每刻都在进步，这样就足够了。足足不间断的练习了一整天，楚风的神意即将消耗殆尽，这才堪堪停了下来，摊了摊手，有些无奈。进步很大，可还是没法成功奴役一只精英骷髅。不过楚风觉得距离成功也不远了，其实只是奴役这等弱小的亡灵生物。每次消耗的神意是很少的，可架不住楚风一天不间断的练习，最后还是油尽灯枯了。现在只感觉脑袋有些昏昏沉沉的。楚风又转头去奴役普通的骷髅，因为楚风发现，如果在自己神意不足的时候，奴役生物带来的生灵之气是会优先补充神意的，所以先囤一堆普通骷髅用来恢复神意也是极好的。又是半天的时间过去，楚风再次恢复了巅峰，刚好野生骷髅也都被楚风糟蹋完了，剩下的一点也都已经化成了生灵之气。楚风站起身，伸了个懒腰。拍拍身上的尘土，得去进货了。这一次目标清空骷髅坑，楚风不再耽搁，带领着整装待发的骷髅小队，再次回到了伏击的位置。楚风发现这处峡谷位置特别合适，距离适中，埋伏方便，天然的巨石也很多，以后就一直埋伏在这里了。至于那群野生骷髅会不会发现端倪，别闹了，就骷髅那脑容量，不对，好像都没脑子。和他们用什么阴谋诡计，感觉都是在侮辱他们。让骷髅小队将现场打扫干净，表面工作还是要做一些的，然后再去崖壁上埋伏好。楚风再一次前往骷髅坑，如果骷髅坑中的骷髅有脑子的话，说不定得委屈死。亡灵间那么多骷髅聚集地，你说你为什么非可着一只羊身上薅羊毛呢？没过多久，楚风轻车熟路的再一次回到骷髅坑，最外围的骷髅已经被楚风钓的没剩下多少了，所以这一次楚风不得不扩大钓鱼范围。不多久，只见一阵尘土飞扬，亡灵界中再次上演了一次追逐大战。这一次，楚风身后足足追着一万多只野生骷髅。不得不说，骷髅的数量一旦过万，威势还真不小。再加上其中骷髅强者也不少，楚风还真有些心惊，让他一个人慢慢杀倒也杀得完，可估计得杀上好几天吧。期间灵力得枯竭好几次，楚风估摸着，就算让一个真正的超 A 级来杀，估计也和自己差不多，累也累死了。这就是量变产生质变，亡灵大军的可怕之处，让你敞开了杀你都杀不完。好在楚风也有帮手，而且已经出具规模了，估计是再次将这一万多只骷髅引入峡谷中央，无数的巨石滚落，再次死伤大片。楚风这次没跑。而是趁机使用招魂靴吸收死去骷髅逸散的生灵之气，因为之前楚风发现，这些被巨石压死的骷髅因为死得太早，等打完之后再去打扫战场，生灵之气早就挥散掉了。反正这些巨石就算直接砸在他身上也打不死他，索性冒点险了，宛如一头灵巧的猿猴，不断的辗转腾挪。招魂靴吸收的生灵之气也越来越多，虽然被压死的骷髅大多比较弱小，逸散的生灵之气比较少，可积少成多之下，数目也相当可观了。第一波攻击之后，再往后的剧本就没什么差别了，一面倒的屠杀。即便对面的数量是楚风骷髅小队的五倍，但是战争嘛，单纯的数量永远不是决定因素。楚风发现有不少骷髅小队的骷髅在斩杀对手后，直接吞了对方的灵魂之火，紧接着就在战斗中完成了进化，以至于队伍中的精英骷髅越来越多，战斗结束的速度更快了。最后，楚风甚至意外的发现，短短两天的时间，自己的麾下竟然真的出现了一头堪比化灵强者的骷髅头脸，正是那第一只被自己奴役的骷髅。此刻他的眼眶中火焰的颜色开始慢慢转变。不多时，完全变成了一股浅浅的墨绿色，代表着他真正成为了骷髅头领。啧啧，真不错，你是我第一只奴役的亡灵，也是第一只进化成头领级别的骷髅，也算是有缘，就给你起个名吧。嗯，就叫你一号了。一边说着，楚风又有些心虚的四下望了望，总觉得这个一号和十大血影战士中的大哥有些冲了。那位大哥不会找自己的茬吧？应该不会吧？我给自己麾下的得力战将起个名怎么了？碍你什么事了？不仅如此，等以后自己麾下可能还会有二号、三号。那位顶级九考的大能搞出了十大血影战士。自己这边要是弄出个十大骷髅战士，嗨嗨，要是被那十位上古前辈知道了，会不会弄死自己啊？嗯，还是先保密吧，除非等自己能打得过他们的时候再说。楚风缩了缩脖子，还没来得及多想，眼前突然出现了一片接一片的净化光芒，竟然是这次的收获太大。骷髅小队开始成片的出现骷髅精英，大好事啊！楚风嘴角忍不住露出一抹笑容，此刻更是干劲十足。再来，楚风是开心了，可骷髅坑中的野生骷髅们却要哭了。楚风每次也不贪多。每次大概掉的野生骷髅就控制在一万左右，这样以自己骷髅小队的实力，可以保证己方不会有太大损失的情况下，完美全歼对方。每一次战争之后，
，骷髅小队的实力都在飙升。在楚风的刻意维持下，整个骷髅小队的数量一直维持在 2,000 左右，再多就会拖慢整体的进化进度。现阶段，楚风并不想单纯的堆砌骷髅的数量，他更想要一支真正强大的坚冰队伍，可以帮他完成一些难啃的攻坚任务。楚风心中已经有了一些想法，可这些都需要骷髅小队的实力先成型再说。一波又一波的野生骷髅化作骷髅小队的养料，楚风手中的生灵之气也越攒越多，奴役契约的熟练度也在平稳提升。一切都在朝好的方向发展。终于，当楚风发现那处骷髅坑中被他掉的只剩两万左右的野生骷髅之时，直接带着骷髅小队正面屏推进了骷髅坑中，正面强攻，也算是检验一下骷髅小队在遭遇战时真正的战斗力。不能总打顺风仗，那算不得什么本事。这时，楚风手中的力量配比也已经渐渐清晰了。头领级骷髅超过双手之数，精英级骷髅超过半数，也就是一千左右。剩下的骷髅也都在进化的边缘，正是战力的巅峰时期。而对面楚风先前就已经探查清楚了，虽然野生骷髅数量多出十倍，但是头领和精英骷髅差距并不大，再加上自己和三大分身，两千对两万，优势在我。楚风毫不犹豫地发起了冲锋的号角，下一刻，整片骷髅坑中充斥着无声的厮杀，没有咆哮声，没有怒吼声，只有耳边不时传来的咔嚓咔嚓声，那是白骨被斩断的声音。楚风也杀疯了，毫不客气地说，这一战是楚风重生以来杀声最多的一次，无所顾忌，疯狂杀戮。将眼前的敌人统统化为生灵之气，战斗开始的很突然，结束的也很迅速。即便数量差距很大，可架不住楚风这边的骷髅小队配合默契，进退有据，高等力量又相差不大。再加上楚风这个杀疯了的变态，结局早已开始时就已经注定。战争的最后，楚风手持破风刀，默默地站在一堆白骨之上，放眼望去，整片骷髅坑中宛如落雪一般，煞是美丽。楚风突然感觉这一刻，他或许有点像三号了，心中并无半点波澜。打眼扫了一圈正在疯狂吞噬灵魂之火的骷髅小队，眉头微皱，低声自语：“怎么会伤亡了近百只普通骷髅兵？不行，虽然损失已经算是小到了极点，可楚风却并不满意。不应该的，最强大的骷髅头领们都被自己解决了。骷髅小队面对的只是一群骷髅精英带领的普通骷髅，而自己这一方可是有十多位头领级骷髅带头冲锋的。楚风原本估计着伤亡能有几十就算了不得了，可现实却教楚风做人。深吸一口气，楚风又默默地重新感受了一番分身的视角。”慢慢发现了问题所在，楚风发现伤亡的骷髅大都是在刚刚展开接触战时造成的，被野生骷髅头领远距离投掷骨刀所杀。那时候自己也没法将所有骷髅头领都干掉，反而在混战之时，骷髅小队在相互配合之下，很少会出现伤亡。总结起来，其实就是一句话：坦度不够。正面攻坚战之时，骷髅的身板还是太脆了，要是防御再高一些，这些伤亡完全可以避免。那种远距离的攻击，对骷髅这种只擅长近战的兵种来说，威胁程度还是很大的。同时，楚风也不得不防。日后或许会遇到一些擅长远攻的对手，总不能拿骷髅的命去填吧，所以必须要有相对应的对策。楚风想着，陷入了沉思。有什么办法是可以既保留骷髅的灵活机动性，又能提高骷髅们的防御能力？楚风的眉头都皱成了一个川字，可还是没想到什么太好的办法。漫无目的的随意翻着自己身上的一些宝物介绍，想从中找些灵感。突然，当楚风看到招魂靴中关于僵尸的介绍之时，猛地眼前一亮。对啊，何不再培养一些僵尸呢？僵尸这种亡灵对他的介绍是皮糙肉厚，抗击打能力优秀，行动却比较迟缓。翻译过来，不就是个正宗的肉坦吗？如果给骷髅小队再配备上一对肉坦僵尸，冲锋之时有肉坦在前面抗伤害，这样就能大大减少骷髅的非接触伤亡。而且，若是到了真正的混战时，也可以让皮糙肉厚的僵尸顶在前面，抵挡对手的攻击。比较灵活的骷髅则负责缠住敌人，伺机击杀。一方主防，一方主攻，这是兵种之间的配合。也就是楚风现在没法弄出一些远攻系和飞天系的亡灵兵种。要不然，肯定搞出一个全能的王者兵团。细想之下，楚风觉得这个办法相当靠谱。看了一眼招魂靴中积攒的三万多生灵之气，一咬牙，全都制作僵尸。一头普通僵尸需要三十点生灵之气，一共大概能制作一千头僵尸，足够了。楚风是行动派，一旦做出决定，就会不遗余力的去执行。很快，一千头跛脚、手持菜刀的淡紫色僵尸队伍整齐的排列在楚风眼前。僵尸的模样实在是让人不敢恭维，可架不住这玩意的防御力真的很变态。一只最普通的紫僵的防御力。竟然比得上一只精英骷髅，而且楚风意外的发现，这紫江手中菜刀的攻击竟然也很强，不比同等级的骷髅差，这就有点出乎意料了。本来只打算让这玩意当肉盾，现在看来，只要用好了，也是一个主力输出点位啊。当然，速度方面就差得远了，可依然瑕不掩瑜，无愧于他三十点一只的价格。看着眼前不过三千之数的亡灵小队，楚风却突然豪气丛生。这才不过一天半的时间，小队就已经初具规模。楚风相信，只要给他时间，拉出一个真正的亡灵军团，并不是遥不可及的梦想。培育僵尸几乎消耗了楚风所有的生灵之气，而刚刚诞生的僵尸也正嗷嗷待哺，等待养料来进化。要真正能和骷髅小队做好配合，这些紫僵还得经历几次进化才行。所以楚风迫不及待的想继续重操旧业。
，可之前那处骷髅坑已经被楚风推平了，只能再去寻找新的亡灵聚集地。这般想着，楚风带着亡灵小队出发了。亡灵界很大，甚至于楚风根本不知道亡灵界有没有边界。这么大的一处界域，自然也生活了无数的亡灵。弱小如骷髅，僵尸这种随处可见的亡灵，强大者就如恐怖骑士、鬼龙娜等危险存在。楚风带着这么多骷髅和僵尸赶路，目标其实很大，时不时遭受一些亡灵生物的袭击。可楚风也没办法。他又没有能够储存这么多亡灵生物的储存空间，亡灵也算是活物，个人储物空间可没法存放，而且格子越远远不够。楚风浑身上下也就一气化三清宝珠内部，还有一个小型空间可以承载活物，三大分身都生活在其中。可那个空间太小了，只有几十平米的样子，和偌大的亡灵大军比起来，和没有也没啥区别。所以，就算楚风将亡灵大军培养起来，如何带回地球也是一件麻烦事。当然，这些都是以后楚风需要头疼的事。现在的楚风不想管那么多，先忙就完了。走了大概将近一个时辰，楚风面前突然出现了一座超级巨大的裂谷，一望无际，仿佛是被一位绝世强者的刀锋生生撕开的裂缝。说是裂缝，其实楚风感觉可能将整个地球都扔进去，也不会有半点声响，宛如弹珠之于皓月，就是这么恐怖。看到这里，楚风却突然一愣，他想起来了，他还真知道这里——死灵峡谷，一处生者的坟墓，亡灵的天堂。前世楚风还真的来过一次，可没敢待太久，就急忙离开了，因为听说这里面除了海量的普通亡灵外，还有真正的强大亡灵，外围处就生存着媲美超 A 级的高等亡灵，而死灵峡谷的最深处，传说中有超越 S 级的超级亡灵，那是人类绝不敢涉足的禁区。想到这，楚风甚至忍不住在想：三号那个大变态说要来亡灵界会有，不会就是进了这死灵峡谷的深处吧？如果真是那样，那或许就有好戏看了。楚风浮想联翩，能让三号那种变态专门跑来亡灵界拜访的，肯定不是普通亡灵，说不定就是死灵峡谷深处的某一位顶级存在。也只有那样的家伙，才能引起三号的兴趣。或许三号的这具投影不是对手，可楚风却清楚，这十大血影战士的投影都是可以从本体中借用力量的。当初黄毛就生生碾压死了一位 S 级的魔尊啊！这些变态如果认真起来，这个时代会有人是他们的对手。甚至于楚风忍不住在想，如果死灵峡谷深处发生一些巨大的变故，他有没有机会捡到一些便宜啊？不用多，三号吃肉，他喝点汤就知足了。这般想着，楚风也不打算走了。这死灵峡谷多好啊！普通亡灵的数量说是无穷无尽也不为过，足够他杀得痛快了。而强大的亡灵基本都生活在深处，楚风没打算深入其中，在外围转转就是了。这死灵峡谷如此庞大，崖壁上一块稍大点的凸起，就有数万里之遥，仿佛一片大陆一般。上面甚至诞生了一些山川河流、荒漠戈壁。楚风观望了一会，相中了一处中型陆地，足有数千里方圆。上面生活的绝大多数都是些普通亡灵，以骷髅和僵尸为最，几乎布满了整片大陆。不过也有些其他的亡灵在此生活。楚风在其中一座巍峨的山峰之中，发现了一种比较特殊的亡灵——失物。号称是亡灵中法师，手持一柄三尺长的古之骷髅头权杖，天生就可以操纵一些天地之力，如风雷水火、寒冰风暴，是一种天生的远攻兵种。而最吸引楚风的原因却是，狮巫几乎可以算是常见的亡灵种类中生灵之气最丰富的族群了。相传，狮巫是神灵在亡灵中的代言人，他们具有沟通亡灵和神灵的能力，所以他们天生具备一丝神性，这使得他们拥有了比外界生灵还要浓郁的生灵之气。在灵智方面，虽然还是没法和真正的生命相比，但也远超骷髅这种低等亡灵了。有一种趋利避害的本能，亡灵们普遍智商低下，或许就算是一般的超 A 级亡灵所拥有的灵智，也比不过他们。在亡灵生物中，尸巫们就是香饽饽，很容易引起强大亡灵们的追逐吞噬。可这里竟然存在着一个看起来还不小的尸巫族群，实属不易了。楚风也来了兴趣，他现在最缺的不正是大量的生灵之气吗？如果能拿下这一整个尸巫族群，那海量的生灵之气，楚风估摸着自己的亡灵小队将获得一次巨大的蜕变，真正成为一柄锋锐的尖刀。所以，楚风决定就先在这片大陆上低调发育。顺带着看看三号那家伙能不能搞出点什么大动静，自己也喝点汤之类的。总之，好处多多。带领着自己的亡灵小队，沿着一些崖壁边上的一些小缝隙踱步而下，浩浩荡荡的来到了这片中型陆地上，寻了一处栖身之地。首先要做的就是构建防御工事。这里的亡灵生物不比之前，没有什么成型的战斗力，能在死灵峡谷中活下去，要么就是数量够多，死的再多也不怕被灭族。就比如骷髅和僵尸这种低等亡灵，要么就是自身的亡灵族群实力足够强大。能够在惨烈的厮杀中胜出，无人敢招惹。显然，尸巫就属于此类。楚风把尸巫群当做了目标，也不得不防备一下被人家当成猎物，小心使得万年船。他现在最需要的是猥琐发育。想，一切都准备好了之后，楚风带着队伍主动出击，开始扫荡这片陆地上的骷髅族群和僵尸族群。暂时不打算招惹山峰上的尸巫群。楚风这点兵力还不够人家塞牙缝的，先以战养战，再徐徐屠之。很快就发现了一处拥有数万骷髅兵的小深坑，没什么可说的。直接推平，僵尸小队这次也参与了战斗，不过主要是打酱油的角色。战斗很快结束，吞噬灵魂之火，吸收生灵之气，捕捉骷髅俘虏。
，楚风和骷髅小队忙得不亦乐乎，也不忘分给僵尸小队一部分。现在他们还没形成战斗力，需要扶持。继续搜寻，不多时又碰到一群僵尸族群，同样直接横推。僵尸族群中也有强者，如堪比 A 级生物的白僵，媲美化灵强者的绿僵，尤其是那些浑身布满绿色粘液、通体青绿色的绿僵。在普通僵尸原先的基础上，竟然连速度都获得了极大的提升，给楚风的亡灵小队都带来了一些不小的伤亡。楚风却不怒反喜，说明只要将僵尸培养上去，绝对也是一支主力部队啊！就这样，在楚风的带领下，亡灵小队不急不躁，稳扎稳打，一点点的从陆地外围蚕食吞并，逐步逼近内圈的失巫一族。亡灵小队的实力也在这个过程中获得了大大的提升，骷髅头领达到了五十多只，骷髅精英更是超过一千多只，其余也都达到了突破的临界点，是名副其实的精锐之师。僵尸小队因为起步较晚，进步虽然不小，但依旧没法和骷髅小队比。绿僵只有不到十头，白僵多一些，有一百多头了，剩下的都是些普通的紫僵，好歹也算是形成了一定的战斗力。实力大涨之下，楚风渐渐盯上了那群让他垂涎若滴的尸巫们。杀尸巫的性价比可太高了，一只就顶的上十只同等级的亡灵，甚至还可能更多。打完这一战，楚风的亡灵小队或许就能拥有和超 A 级一较高下的资本，岂能不上心？定下了目标，楚风也不冒进。时不时跑到尸巫生活的独角山峰之上探查，甚至艺高人胆大，深入其中，主动让尸巫们发现他，对他发动攻击，以此来判断这群尸巫的战斗力。此刻，楚风眼前就有一群十多只正在巡逻的尸巫，长得都差不多，头顶一颗骷髅头，身上的血肉早已经枯萎，贴在骨头上，外层还裹着一层披风。只不过不同的尸巫骨头上天生存在着一些玄妙的符文，这也是他们沟通天地之力的关键。和呆头呆脑的骷髅不同，拥有一定智慧的尸巫群中，慢慢形成了一定的阶级。不同的尸巫各司其职，拱卫族群的安危。眼前这群巡逻尸巫发现了楚风，毫不犹豫地发动了攻击。霎时间，飞沙走石，狂风肆虐。楚风看着眼前涌动着的一股股天地之力，也没有躲避，反而颇为好奇。真不知道一群骷髅架子是怎么可以毫不费力沟通天地之力啊！如果按照人类的话来说，这些尸巫都算是天地蠢儿，每一只都有超高的元素亲和力。思考这一会，已经有几道水流凝聚的冰剑袭到了身前，带着刺耳的破空声。楚风估摸着其中蕴含的力量。大概只是相当于 A 级生物的全力一击，可重点是，这只攻击他的冰系尸巫还只是一只 B 级甚至 C 级的亡灵生物啊！一只笨拙的尸巫竟然能爆发出自身数倍乃至数十倍的攻击来，这就相当于人类中的天才可以越阶而战。可亡灵毕竟不会修炼，他们只依靠本能就能做到这一步，这才是最让楚风吃惊的地方。如果所有的尸巫都是如此的话，楚风忍不住倒吸一口凉气，那是不是就意味着那些堪比化灵的尸巫能爆发出来的攻击，甚至可能接近超 A 级的门槛？之前楚风已经探查过了。这只尸巫族群并没有真正的超 A 级尸巫，所以楚风才敢将他们当做目标，还以为是手到擒来，可现在却发现，或许自己有些低估这些家伙了。不但擅长远攻，攻击力竟然还这么变态。如果自己的亡灵小队选择硬拼的话，一定会伤亡惨重。远距离开始冲锋，更是必死无疑。皮糙肉厚的僵尸也扛不住。楚风心念急转，心里还是不想轻易放弃。硬抗了几只尸巫的攻击后，楚风一个晃身就来到那只冰系尸巫身后。这些尸巫的反应很快，甚至还懂得一点配合。不等楚风有什么动作，旁边几只尸巫就自觉地包夹了过来。冰系尸巫也举起手中的骨质权杖，想要护住自身。可即便他们攻击不俗，但对楚风来说还是不够看的。楚风只想尽可能地试验出他们的各方面数据。现在看来，反应力、速度也都不慢，更加棘手了。突然，破风刀一刀斩出，劈向眼前的冰系尸巫。冰系尸巫想用权杖去抵挡，可以楚风刀法的玄妙，他又怎么可能拦得住？刀锋轻易划过冰系尸巫的骷髅头，咔嚓一声，骷髅头应声掉地。咦，楚风忍不住轻易出声，不应该啊！他刚刚根本就没用力，只是打算检测一下这些尸巫的防御力。可还没等他发力，这只尸巫竟然就被他砍死了。不是吧？防御这么差，竟然比同等级的骷髅防御还要差不少。这时，楚风却有些明白了，果然，上天都是公平的，给了尸巫一族超强的攻击力、迅捷的反应速度，却相应的降低了他们的防御力。楚风眼睛突然一亮，如果这样的话，如果计划得当，未必没有机会全歼尸巫一族啊！现在看来。尸巫一族最怕的应该就是被近身了，只要近身把他们拖入混战之中，他们远攻的长处就被限制死了，防御又差，一个急火就可以秒掉。楚风一边思索着，一边轻松几刀将眼前剩下的五只尸巫尽数屠灭，特意看了一眼招魂靴中的生灵之气变化，三只精英尸巫，两只普通尸巫，却足足贡献了三千二百点生灵之气，加上最开始冰系尸巫贡献的一千五百点，将近五千点生灵之气入账。若是换做其他同等级的亡灵种族，能有五百点，楚风就要烧高香了。不愧是最接近神灵的亡灵一族啊！楚风感慨一声，这收获都快赶上他带着亡灵小队推平一个小型骷髅坑了。而这仅仅是六只普通的尸巫罢了，消灭了一只巡逻小队。楚风估摸了一下，现在大致的时间应该已经接近黎明时分了。亡灵界也有白天黑夜之分，只不过就算是白天，也一副昏暗低沉的景象。
倒是这里的黑夜，真是如地狱一般，伸手不见五指。楚风将自己的身影彻底隐匿在黑暗之中，辗转腾挪间，不停的在这座孤峰之中探查。以楚风现在摸索出来的失物的特性，硬拼肯定是不可取的，只能智取了。得想个办法，最好能轻松的就接近失物，出其不意的偷袭，一下子就歼灭大半失物，这样才能最大限度的保存亡灵小队的有生力量。要不然被人站在高处，用法术狂轰乱炸，任谁也受不了。楚风的身影时隐时现，在这座孤峰上足足转了一整圈。基本上已经将失巫族群的大致实力摸清楚了，真是不弱呀！单单头领级别的失巫就有三十多只，如果他们也都能爆发出远超本身等级的攻击力的话，那就相当于三十多个接近超 A 级的炮台啊！这股力量就太可怕了，再加上数以百计的精英级别失巫，单论攻击力，完全可以媲美一般的骷髅头领，还有数以千计的普通失巫。这股力量如果正面硬汉，楚风可以肯定，就算有他的带领，最终的结果也一定是亡灵小队全灭。怪不得这些失巫能够安稳的生活在这里，却始终没有被灭掉。整个族群的实力确实非凡。山顶之上，楚风正蹲在一棵参天大树上，头疼应该怎么办的时候，突然，远处漆黑的天边传来一抹微蒙的亮光，光芒不是很耀眼，却仿佛有着一股韧劲，硬是突破了黑暗的束缚，照亮了大地，是天要明了。与此同时，楚风仿佛感觉到了一股清新无比的空气，顺着气流从四面八方席卷而来，仿佛是亡灵界昼夜更替的这一瞬间，将天地间的能量都净化了。楚风忍不住大口的喘息着这一刻的清新空气，能在亡灵界呼吸上一口正常的空气。真是太难得了！正当楚风感慨之际，却意外的发现，四面八方突然不知道从哪涌出来大量的尸物，仿佛是朝圣般整齐的涌到山顶，转动着身子朝向光芒的一面。空洞的眼眶中，仿佛隐隐透露出一抹虔诚。下一刻，只见所有的尸物都同时举起手中的三尺权杖，举过头顶，迎着微风，呼啦啦跪倒在地，沐浴在初晨的微光中，虔诚的低下头颅，向天地叩拜。不远处，楚风都忍不住一愣，喃喃低语：“这是在朝拜吗 ？”P.S. 感觉这些日子活跃的书友好像少了不少，不知道大家看的痛不痛快，也不知道大家是不是养着养着就养丢了。反正今天三更，求点票，给我点动力。明天后天甚至大后天，我都尽量三更。谢谢。眼前这诡异的一幕，让楚风说不出话来。谁见过一群骨头架子朝拜天地的？不仅如此，竟然还给楚风一种万分虔诚的感觉。楚风惊讶的发现，所有的尸污在这一刻都封闭了六十，不是，不听，不闻，不动，仿佛集体变成了死物。即便他刚刚惊讶出声，也没一只尸污回头看他。这失巫一族竟然还有这样的习俗，是在感恩天地对他们的赐予吗？或许是某种本能在驱使着他们这么做吧。如此看来，传说还真不一定是空穴来风。失巫一族或许真有可能曾经是神灵在亡灵界的代言人。当然，眼前这些失巫还不够格，连一只真正的超 A 级失巫王都没有。一瞬间，楚风的脑海中闪过了许多。大概过了五分钟左右，初晨第一抹阳光消失，这群失巫也都慢慢恢复了正常，一个个朝着山下走去。楚风在古树中敛气屏息，不敢暴露一点气息。看着尸污们从自己身前走过，猛地瞪大了眼睛，他突然意识到了一件事：这些尸污会在初晨时分朝拜天地，而这个时间段的他们几乎是完全不设防的呀。这岂不就是一个千载难逢的好机会吗？只要自己能抓住这稍纵即逝的一点时间，在第一缕阳光洒下大地之时，带领亡灵小队冲到尸污群身前，他们强大的远攻能力就再无半点作用。论近战，骷髅和僵尸远超这些脆皮尸污，如此一来，完全有希望不费吹灰之力就拿下整个尸污族群。楚风激动了。仿佛看到了大波生灵之气在向他招手，又等了一会，大部分失误离开之后，楚风隐匿着气息冲天起，计划已经拟定，接下来就是实施阶段了，先回去和亡灵小队汇合再说，反正时间还早，还有一天的时间去准备。这一次在亡灵界中的修行，倒是没人来给楚风规定时间，也不局限于三天时间，一个是因为三号早早就离开了，放任楚风自由发挥，另一个就是之前五号、六号、七号他们仨算是一起对楚风特训了三天，这样就余出了不少的时间。足够楚风挥霍了。不多时，楚风就找到了亡灵小队，在三大分身的带领下，小队又刚刚推平了一处骷髅坑，小有收获。楚风归来之后，着手将骷髅和僵尸进行组合搭配，基本上就是一个肉盾僵尸配备两只近战骷髅，能攻能守，小组之间还能相互配合，战斗力顿时大增。可惜没有相对应的战阵辅助，否则在阵法的加持下，亡灵小队的战斗力还能再次爆发。这就是战阵的强大。但遗憾的是，四号战阵教官太佛系了。感觉不争不抢的，一直没排上号，导致楚风对阵法的了解还是太少。而对于阵法一道，楚风其实是非常重视的。与深渊的战斗，绝对不是某个人单打独斗就能解决的，需要全人类万众一心。战阵之法就是最能短时间内提升人类整体实力的强大法宝之一。仔细推演了一番，发现不会有什么问题之后，楚风又带着新组合而成的亡灵小队开始了扫荡，是在收割生灵之气，也是在练兵，让这些亡灵之间彼此熟悉一下。到时候三大分身调度起来，也将更加轻松。一直到第二天深夜。楚风率领着亡灵小队，悄无声息地来到孤峰周围，没有冒险冲进去。这个时候是失物们最活跃的时刻。
，冲进去难免会被发现，就在外面等待着，等到即将黎明之时，再带着亡灵小队往上冲，争取在出城那一刻冲到山顶，发起突袭。那时候，尸巫们也都在朝着山顶赶去，无暇他顾的，默默等待着。亡灵小队也在积蓄着力量。终于，天边仿佛泛起了一抹鱼肚白，这是天明的前兆。楚风毫不犹豫地带队冲锋，亡灵小队没有发出一丝声响，只有整齐划一的脚步声，速度极快。宛如一对灵活的猿猴，越过荆棘藤蔓、参天古树，不停地攀登着山峰，终于赶在出尘之际登上了山顶。这一刻，刚好是尸巫们刚刚开始朝拜天地之时。数以千计的尸巫们感知降到了最低，愣是没发现楚风等人。杀！楚风只是眼神示意，接着一马当先，整个人宛如化作一股清风，直接朝着威胁最大的尸巫头领而去。搭配得当的亡灵小队也紧跟其后，因为僵尸的速度比较慢，所以落后了些，但是也无伤大雅。咔嚓！伴随着一道如瓷罐碎裂的轻响，只见楚风的破风刀下，横亘着一道身穿淡红色披风的尸巫头领。他是尸巫族群中实力最强大的一只头领，论攻击力，甚至已经可以媲美一般的超 A 级。可惜这一刻却不明不白的被楚风一刀斩下了脑袋。在被近身的那一刻，这只尸巫头领的结局就已经注定了。他死后，庞大的生灵之气开始逸散，被招魂靴尽数吸收。楚风只看到招魂靴虚拟界面中不断飙升的生灵之气点数，来不及感慨，战斗已经全面打响。亡灵小队和尸巫们短兵相接，终于惊醒了虔诚朝拜的尸巫们，大惊失色，却只能仓之下勉强对敌。一方是有备而来，奔袭入山发动突击；另一方却是措手不及，仓促慌乱。战局自然是一边倒的状态。楚风借助三大分身的视角，能清晰的看到，配备了僵尸肉盾的骷髅兵们更加能放开手脚了。躲在僵尸身后，就算尸巫们的攻击够强，但也没办法做到秒杀僵尸；而骷髅兵的攻击却能轻易的带走一只只尸巫的生命。毫无顾忌的大肆吞噬着尸巫那浓郁的灵魂之火，不断有骷髅和僵尸在这一刻进化了，而尸巫们的处境却越发危险，四面楚歌，腹背受敌，被打得节节败退，有一些尸巫甚至被逼到了跳崖，气得楚风破口大骂：“败家子啊，这可都是生灵之气啊，如风卷残云一般。”尸巫的数量在快速减少，根本无法形成什么像样的抵抗。楚风杀的兴起，不断在战场中穿梭，利用招魂靴吸收着弥漫在战场中的生灵之气，大收获呀！这一战的收获甚至远超之前所有的总和，楚风激动不已。像尸巫这种远程兵种，在被近身的那一刻，结局就已经是注定了的。这是一场没有鲜血的屠杀，也是一场独属于楚风一方的饕餮盛宴。疯了！这一场无声的厮杀很快便结束了。满地的尸巫残躯，空气中仿佛都弥漫着一股肃杀之气。原本呆愣的骷髅和僵尸，此刻却也显得格外恐怖。惨白的骨骼之上，隐隐溢散出一抹杀意，让人望而生畏。真正的百战之师，楚风见状，心中忍不住自豪。这是他亲手培养出来的。开始打扫战场，尸巫已经死伤殆尽，仅剩的几只也被楚风俘虏了，打算留作奴役之用。楚风想尝试一番对这种半智慧生物进行奴役，是否会有什么不同？对神医的运养不知道有什么区别，但是楚风估计奴役难度应该会比非智慧生物更难。反抗是所有智慧生物的本能，不过楚风也只是当做一次经验积累了，有了新的感悟，或许下一次就可以直接奴役骷髅精英了。那样一来，自己的神意也会提升的更快。环顾四周，楚风发现。亡灵小队身上大都也挂彩了，不过死亡的倒是不多。总体上，这是一次完美的突袭。强悍如尸巫一族，也被楚风以极小的代价砍了下来，大获全胜，收获更是巨大。楚风忍不住看了一眼招魂靴中的剩余生灵之气，足足三十八万点了，一下子暴涨近四十万点生灵之气。楚风忍不住倒吸一口凉气，知道收获可能很大，但是怎么也没想到，就连生灵之气都有这么多。要知道，这一次收获的大头还是在亡灵小队身上。楚风充其量只是杀了大部分的头领及尸巫。再加上穿梭在战场中，收集了一些逸散的生灵之气，生灵之气竟然就有这么多，而大部分尸巫可都是被亡灵小队吞噬了呀！被杀的尸巫逸散的生灵之气可是一点都没浪费，一边战斗一边吞噬，难以想象。经过这样一次战斗，这群亡灵的实力会有何等翻天覆地的变化？正当楚风感慨之际，眼前突然接连爆发一股股进化的光芒，宛如星火燎原一般，大量的骷髅和僵尸在进行生命层次的升华，一股股澎湃的亡灵气息搅动风云，让人心悸。仿佛连天空都被这股邪恶的气息遮盖住了，明明是白昼，却宛如黑夜一般。楚风已经记不得今天是第几次震撼了，眼前的一幕实在是太壮观了，目之所及，仿佛坠入进化的海洋，足足等了半个多时辰，亡灵小队才消停下来。楚风让所有亡灵列队站好，死，只是打眼一瞧，楚风就忍不住轻咳了两声。骷髅小队，此战之前共53只骷髅头领， 1 0 2 0只骷髅精英， 1 1 0 0只普通骷髅，而此刻骷髅头领直接翻倍，达到121只。其余骷髅更是全员蜕变成了骷髅精英，实力翻倍都不止。僵尸小队这次也追赶了上来，毕竟论单体实力，僵尸们还是强于骷髅的。吞噬的时候也更占便宜。楚风统计了一下，绿僵足足64头， 6 0 0多头白僵，紫僵只剩下不到一半，实力也是大增。看着眼前的骄兵悍将。
楚风又咽了一口唾沫。三天时间，王林小队就达到了这种实力，实在是出乎他的意料。什么概念？就相当于楚风三天多一点的时间，培养出了185位化灵强者，近 2,600 多位 B 级巅峰，甚至是 A 级强者，太恐怖了！楚风再一次认识到了招魂靴的强大。没有招魂靴，想拥有如此强大的亡灵军团，简直就是痴人说梦。单凭一只只奴役，不说神意是否足够，单单时间就不知道得消耗多久。心中忍不住升起对鬼王斗篷的强烈向往。单单一个部件就如此恐怖。那他的完整形态，号称亡灵界镇界神器的鬼王斗篷，又会是何等变态？楚风忍不住在想，若是能将鬼王斗篷合成就好了呀。突然，楚风脑海中划过一道闪电。对了，前世神器金榜中，好像是有一个关于鬼王斗篷的任务吧？十大金榜分别是灵力金榜、血脉金榜、宠兽金榜、杂货金榜、神器金榜、功法金榜、神通金榜、领域金榜、战阵金榜、神丹金榜。这些榜单获得唯一神级奖励的标准都不一样。楚风因为重生才能把灵力、血脉、宠兽。杂货这四个比较容易获得的金榜奖励，先一步拿到手。前世一直到楚风重生，其他六大金榜的唯一神级奖励还是无人能拿到，太难了。比如说领域金榜就要求将刃亚传奇级或以上的领域感悟至圆满，而楚风的水形领域场至今也才大成而已。如神通金榜要求倒是差不多，只不过是要将一门亚传奇级神通修炼至圆满，这些都还算中规中矩。还有更奇葩的，如神器金榜，竟然是发布了十大唯一任务，人类武者甚至可以同时领取这十大任务。任意完成其中一件，即可获得神器金榜唯一神级奖励。而楚风依稀记得，集齐招魂靴、亡灵护身符、吸血鬼披风，并合成唯一神器鬼王斗篷，就是其中的一项任务。而其他还有其他各种楚风听都没听说过的套装神器，号称神器排行榜第一的天神联盟，堪称最难集齐的龙王神力。而领取了这些任务的人类武者，付出一定的代价，可以获得该套装神器各个部件的一些线索。可因为时间太过久远，排行金榜甚至明确提示线索不保真，真假需要你自己去实地检验。这就有些坑爹了。前世做这些任务的人类强者没少被坑，最后基本都放弃了神器金榜的唯一神级奖励，出力不讨好，谁干啊？所以楚风之前压根就没考虑过他们。可这一次突然隐约想了起来，貌似神通金榜中有关鬼王斗篷这线索里，有一条是关于亡灵护身符的描述，可具体信息楚风并不知道，只是前世浏览武者论坛之时看到一位国外的强者提起过，信息貌似是真的，因为那位强者自述差点就得手了，可最终却因为一些突发状况失败了。既然如此。那就说明这一世，楚风是有机会获得鬼王斗篷第二个部件的。想到这，楚风的眼睛忍不住亮了起来。可下一刻，楚风却突然蔫了。暂时，貌似他是回不到地球的。而排行金榜在深渊是没法沟通的，在血海空间中也不行。楚风早就尝试过了，只能将激动的心情暂时压下。目前最重要的还是提升实力，包括自身的力量，还有亡灵小队的实力。经过这一次的蜕变，楚风觉得亡灵小队的整体实力甚至已经超过了自己，真正达到了普通超 A 的程度。近二百多位堪比化灵的头领级亡灵啊，还有数以千计的 A 级、B 级亡灵，互相之间还能完美配合。就算超 A 级之下与超 A 级之间的差距宛如一道天堑，这群亡灵们也能将之撕开一道口子。楚风觉得，如果自己被这样一群包围，十之八九是逃不了的。超 A 级虽然会飞，但速度也是有限的。以骷髅头领的速度，尤其是进化层次最高的八九位堪比化灵九段强者的巅峰头领，眼眶中燃烧着的是黑绿色火焰，只差一步就可以退凡化灵，晋级骷髅中的王者。他们的速度和攻击力都堪称变态，完全可以死死缠住超 A 级，让超 A 强者也逃脱不了，只能疲于应对无尽亡灵的围攻。超 A 级不是神，力量总有穷尽之时，会被生生耗死的。有了这么强的家底，楚风心中的底气立马就起来了，甚至多了一丝平常根本不敢想的想法：我是否可以冒险一点？楚风喃喃自语，身处山巅之上，望着远处翻滚的云浪，楚风的眸子却无比平静，心中突然燃烧起一股野望，疯狂至极。他想。狩猎超 A， 小打小闹，此刻已经满足不了楚风的胃口了。此时正是兵强马壮之际，要玩就玩一把大的。超 A 级啊！重生以来，虽然楚风机遇连连，实力也在飞速增长，可超 A 级依旧像是一座大山，巍峨屹立，死死横亘在楚风面前，不可逾越。即便他已经数次正面面对超 A， 可那都是一些化身罢了，不值一提。超 A 级真正的一些手段，化身是施展不出来的。即便是如今，他号称是可以与普通的超 A 级一战，可也就如此了。或许可以在一段时间内匹敌，但是想击败。那就是天方夜谭，更别说想要击杀了。可现在，楚风却觉得有希望。亡灵小队给了他这个底气，他本体还拥有三大分身，联手之下也可以等同于一个本体战力，甚至更强一些。再加上亡灵小队，至少相当于三位超 A 战力，猎杀一位真正的超 A 足够了。慢慢的，楚风的思路越来越清晰，甚至还多了一些更加疯狂的想法。深吸一口气，为了达到他心中的目标，还需要做很多准备。不过，楚风觉得，如果最终能够成功，那一切都是值得的。看向三大分身和亡灵小队，意念传递了一些命令。
。接着，只见三大分身率领着浩浩荡荡的亡灵小队转身离去，下山了。而楚风却走到断崖之边，直接席地而坐，眼前就是翻滚的云浪。在出尘光芒的照耀下，和亡灵界的死寂阴暗格格不入，仿若仙境。楚风身边是仅存的五只普通尸巫，还有两只尸巫精英，被死死的压制在地面，动弹不得。这都是楚风练习奴役契约的材料。而三大分身则是带着亡灵小队继续出去猎杀，顺便源源不断的往此地运送亡灵俘虏，兵分两路，多线发展。楚风不会放过任何一丝强大己方实力的机会，因为他脑海中有一个胆大包天的计划。如果狩猎超 A 已经够疯狂了，而楚风却为了追求最极致的完美，选择了另一条更富于挑战性的路。他真正想做的是奴役一只超 A 级亡灵，不是击败，也不是击杀，而是奴役，用奴役契约去收服，这样他的神意将会获得一次巨大的提升。而他的麾下也将拥有一只真正的超 A 级宠兽，这个意义是无与伦比的。为了达到这个目标，付出再大的代价也是值得的。所以，楚风决定暂且偃旗息鼓，潜心钻研奴役契约，直到自己的奴役能力有机会去奴役超 A， 只求一丝机会，就是可以让奴役契约突破超 A 级的灵魂防御。这样，楚风就有一次次尝试的机会了。成功率很低，但是楚风愿意去拼一把。成功则皆大欢喜。若是奴役失败，能杀一只超 A 级亡灵，也会有不小的收获。长出一口气，楚风摒弃一切杂念。潜心专注于奴役尸巫，从最普通的尸巫开始研究。奴役这种半智慧生物的难度很大，可一旦成功，对奴役契约的理解也将会有一个巨大的提升。所以，楚风不急不躁，物我两忘，开始潜修。时间流逝的很快，一个小时，两个小时，一天，两天。这里原本是尸巫的地盘，其他亡灵轻易也不敢涉足，所以楚风在此待得很安逸。期间，亡灵小队也多次回来休整，浑身杀气凌然，也不知道造了多少杀孽。他们的实力依旧在不断的提升。同时还给楚风带回源源不断亡灵俘虏。这次修行足足持续了五天，这五天时间，楚风全部身心都扑在了奴役之法上。没有人知道楚风这一次的进步到底有多大，只是可以看到，面对一只精英级别的亡灵，楚风只需单手轻轻结印，就可以瞬间奴役。云淡风轻，肆意从容。这一日傍晚，三大分身率领着亡灵小队再次归来，楚风却已经早早站起身等待着。沉声低语：“休整一晚，明日出尘之时猎杀超 A。”回应楚风的，则是亡灵小队摧枯拉朽般的气势，同时举起手中古刀，仿佛在无声的呐喊。一夜的时间很快过去，亡灵小队在楚风的带领下，天色依旧灰暗之际，就已经开营拔寨，朝着死灵峡谷更深处奔袭而去。猎杀的目标，楚风早就通过三大分身找到了，位于死灵峡谷半山腰处的一块小型陆地，那里是独属于那位超 A 级王者的领地，独来独往，没有同族，是最好的狩猎目标。乘风追月，迎着出尘，这一去逆伐超 A， 不成不归。死灵峡谷的半腰处，遍布着大大小小的凸起，每一块凸起都堪比一块陆地，小则万里方圆，大则数十甚至数百万里之遥，将地球扔上面，或许也就是一颗蔚蓝色的明珠。这里已经接近死灵峡谷的核心，阴森的气息更加浓郁，时不时闪过一道强大的亡灵身影。能生活在这里的，没有弱者，而能在此占据一片浩瀚陆地当做领地，唯有亡灵中的王者才能做到。这一刻，楚风率领着亡灵小队就踏上了一块大陆，这里死寂荒凉。到处残存着一些不知名生物的白骨，或许曾是不小心踏足此地，却被那位王者粉碎的亡灵。楚风率领着亡灵小队，一路朝着大陆中央行军，没有掩饰的意思，也掩饰不住。想必那位超 A 级王者也不会怂到直接逃走。超 A 级不可逾越，这在所有生灵的认知中都是铁律。自己这群人，在他眼中恐怕就是一群大一点的蚂蚁吧。一群个头稍大一点的蚂蚁就要咬死大象，开什么玩笑？好，走到一半，楚风突然听到群山之中传来一声愤怒的咆哮，淡淡一笑，轻声低语。发现了吗？现在逃还来得及呢。可惜，超 A 级亡灵已经拥有了一定的智慧，对这种敢于挑衅他的低等生灵，怎么可能不战而逃？甚至于，楚风察觉到那位王者已经愤怒地朝这边赶来了，挥手让队伍停下。楚风反手抽出破风刀，默默静候，倒是省得自己去找他了。亡灵小队也都严阵以待。至于三大分身，则被楚风收了起来，打算关键时刻打对方一个措手不及。现在的亡灵小队，即便没有三大分身的指挥，也能配合得相当完美。这就是百战练兵的效果。没多久。楚风等人的周围瞬间狂风大作，沙尘漫天，一道巨大的黑影从天而降，落地的一瞬间，轰隆一声，大地都在震颤。吼！巨物嘶吼一声，震耳欲聋，骨质尾巴轻轻一扫，周围方圆百米范围内所有的枯木碎石被一扫而空。超 A 级亡灵狮龙王，高逾百米，体长三百米，浑身都是翠银色的骨骼，散发着亮光。楚风等人在他面前和蚂蚁也差不多。相传狮龙王生前具有龙族血脉，死后精魂不腐，熔炼入亡灵之躯，横扫无敌。就算在超 A 级亡灵里，这家伙也不是好惹的。可楚风还是把他当做了目标，一是因为这家伙或许是继承了龙族的孤傲，孤身一人，手下连个小弟也没有；二却是楚风自己的野心了，因为这次在楚风看来是给自己挑选的宠兽，太弱的超 A 级要来何用？
，否则等自己迎战魔族一众超 A 之时，重受在身后喊加油吗？狮龙王实力不俗，而且由于龙族惊魂的原因，潜力也不差，所以自然就成了楚风的首选。狮龙王在楚风是香饽饽，可在狮龙王眼中，这群蝼蚁是在挑衅他王者的尊严，必须要杀死。所以见面的那一刻，狮龙王悍然的发动了攻击，一口灼热的龙炎从口中喷吐而出，迎战。楚风暴喝一声。亡灵小队瞬间默契的摆出战阵，古刀爆发出耀眼的光芒，向前砍去，掀起的剧烈气浪直接将龙岩斩散，同时大部队瞬间将噬龙王合围其中，防止噬龙王逃走。在这一刻，亡灵小队整体展现出了强大的战斗素养，所有的一切都在瞬间完成。而楚风说完之后，悍然拔刀，破风刀上猛然爆发出一股震天龙威，吼！嘹亮的怒吼声震战着对面的噬龙王，都是一抖，他感受到了一股极高等级的龙威，那是生命层次上的压制。动作都不由迟缓了一些，楚风见状，明白这正是好时机，挥刀便斩。九重浪刀诀第三重云浪，一出手就是巅峰刀法，宛如翻滚的云浪覆压而下，势如破竹。同时，楚风毫不犹豫地爆发出了极限速度，赤天之翼散发着朦胧的光辉，帮助着楚风瞬间跨入了追光之境。面对真正的超 A 级亡灵，楚风不敢有丝毫大意，一出手就是全力。追光之下的楚风，在噬龙王眼中就像是在不断的瞬移，眨眼间就来到了他的额头前方。正打算挥爪抵挡，却惊恐的发现，古爪划过的只是虚影，这是假的，危险！噬龙王本能的察觉到身后仿佛有一股致命的威胁感，可此刻的他已经来不及反应了，死吧！背后是楚风力劈华山般的一斩，这是他倾尽全力的一斩，毫无保留，只求能最大限度的重创噬龙王。轰隆，咔嚓，一声剧烈的爆鸣声后，只见噬龙王头部后方的骨头全都化成了齑粉，连带着灵魂之火都开始剧烈的波动，像是受到了惊吓一般。狮龙王哀嚎一声，不但骨头碎裂大半，连灵魂之火刚刚也被波及到了，一股剧痛彻底激怒了他，愤怒的咆哮着，打算转身干掉这只讨厌的蚂蚁。可就在这时，亡灵小队敏锐的抓住了这关键的战机， 1 8 5位不畏死亡、不惧伤痛的头领级亡灵同时暴起，悍然杀向了狮龙王。即便付出生命，也要为主人创造有利的进攻条件。这些家伙根本不知死为何物，只知道主人的命令就是一切。果然。狮龙王直接被他认为只是蝼蚁的家伙们牵制住了，连想转身都做不到，疯狂咆哮，却也无济于事。楚风自然不会放过这么好的机会，破风刀被他完全激活，其中的龙魂也毫不保留的增幅着楚风的攻击，瞬间斩出无数刀，空间都在震颤，无数刀光如锋刃般劈向狮龙王刚刚受伤的薄弱处，坚硬如玄铁般的骨骼应声碎裂。狮龙王的脆弱的灵魂之火近在眼前，只要斩灭了这朵火焰，狮龙王就必死无疑。楚风没有犹豫，破风刀直接斩下。所以下手依旧全力以赴，在这生死攸关之际，果然不出楚风所料，狮龙王忍不住爆发了，燃烧灵魂之火，或者说燃烧了他前世的龙族惊魂，这对他的伤害是巨大的。可没办法，再不拼命，他必死无疑。没有哪一刻，他如此接近真正的死亡，惊魂附体。这一刻，仿佛有一道庞大的暴龙虚影降临，狮龙王的身躯也在慢慢凝实，生死仿佛在这一刻被逆转。远古暴龙再现世界，狮龙王的变化出人意料。谁能想到，刚刚还一身骨头架子的巨龙，此刻庞大的身躯上竟然开始诞生血肉。虽然有些虚幻，但从这一刻开始，狮龙王的气息已经变了，不再仅有亡灵的死寂之气，反而多了一丝丝真正的生命气息。这，楚风眉宇紧皱，他能察觉到眼前狮龙王的实力仿佛又有了一个爆发。这些能跨越至超 A 级的生灵，果然没有一个简单的。此刻的狮龙王宛如一头愤怒的暴龙，渐渐凝实的身躯疯狂扭动，巨爪猛地抓住身前的一头骷髅头领，猛地一捏，咔嚓一声。这只骷髅头领没有半点反抗之力，就被生生捏成齑粉。死！一群小虫子都得死！拥有虚幻身躯的狮龙王，此刻竟然艰难地发出了几个音节，一边咆哮着，又才死了两只绿僵。即便是僵尸的防御力，在狮龙王这等超 A 级面前，也没有太多的作用。又是一个甩尾，扫到一片亡灵，被擦到的亡灵非死即伤。一瞬间，亡灵小队就损失惨重。可即便如此，亡灵小队依旧死死缠住了狮龙王，让狮龙王始终没法转过身去伤害楚风。这一幕看得楚风目眦争裂，这些可都是他辛辛苦苦一步步培养起来的家底，倾注了无尽的心血。马德，楚风双目通红，暴吼一声：“去死！”说着，只见楚风身边突然出现三道一模一样的身影，四道人影同时举起手中的刀，三大分身凝聚的只是破风刀的刀影。可即便如此，四人同时爆发，也足以搅动天地风云。四方云浪，给我斩！楚风大喝一声，四道磅礴浩瀚的刀光瞬间从天而降，风云突变。四方空间隐隐浮现出一丝丝裂缝，以亡灵界的坚固，竟然都有些承受不住楚风的刀。轰隆，烟尘四起，血光挥洒，恐怖的刀气甚至直接将噬龙王斩得跪伏下去，前爪着地，匍匐着身子，大量虚幻的血肉飞溅，骨骼爆裂。这一次
就连侍龙王的脑袋都被削掉了一小半，凄惨无比！吼吼！侍龙王凄厉的吼叫着，他感觉到了无比的耻辱，身受重伤。可他不打算让自己的敌人好过。只见侍龙王身体之上虚幻的惊魂竟然再次浮现，而这一次却是打算直接将之自爆，是伤敌一千，自损八百的手段。就算伤不到身后那个讨厌的小虫子，但是眼前这些低等亡灵都得死。楚风眸子一冷，他何尝看不出侍龙王的打算？既然如此，那就别怪我格杀勿论了。给过你生的机会是你不知道珍惜。那就别怪我心狠手辣了。是的，战到此刻，侍龙王依然宁死不服输，已经将楚风的耐心彻底消磨殆尽了。你的桀骜我不喜欢，那就只能往死里打了。还能不能活着，就看你的命够不够硬了。身为亡灵的侍龙王，如果再生死，世间将再无他的痕迹。彻底死寂，楚风已经不在乎了，能不能收服侍龙王了？他更关心他的亡灵小队不能有事。这是他的心血结晶。退！楚风向亡灵小队下了一个命令，瞬间，紧紧围绕在侍龙王身边的亡灵们毫不犹豫的急速倒退。趁此机会，狮龙王拼命的想要站起身，连自爆惊魂都迟疑了一分。毕竟没人想付出这种巨大的代价。可让狮龙王没想到的是，刚刚围攻他的三尊分身，竟然突然远离了楚风本尊，来到了他的身边。狮龙王大喜，这不是送死吗？只要自己将这三个讨厌的分身干掉，自己完全还有机会逃生。可还没等狮龙王考虑清楚，却见楚风的身影突然闪现到他的身前，嘴角带着一道莫名的冷笑：“爆啊，你怎么不爆了？你不是喜欢自爆吗？要不要我帮帮你啊？”吼、哦！狮龙王不解的怒吼。心底却隐隐感觉到了一丝不安，楚风却飞速后退，声音却悠悠传来：“不死不灭的特性啊，貌似当人体炸弹威力更强一些呢。”狮龙王仿佛察觉到了什么，惊慌的想要远离三大分身，可这个时候哪里还来得及啊？楚风毫不犹豫的下令：“爆！”霎时间，天地间宛如再次出现了三颗耀眼火热的太阳，三大分身轰然自爆了。就在狮龙王最神前，每一具分身都相当于半个楚风，甚至于就连分身体内的血脉也真正拥有两大神级血脉的部分特性。这也是万古不朽血脉的强大之处，分身分的就是本体之身，分身自爆就相当于半个楚风自爆，三个一起，威能更是翻倍暴涨。剧烈的热浪席卷千里，无尽的风浪掀起滔天的黑色风暴。本已是深夜，此刻却被爆炸的光芒映照的宛如白昼。不知过了多久，爆炸的余威才渐渐消散。楚风一个闪身来到爆炸核心处，狮龙王原先的血肉早已经消失不见，剩下的只有一个缩水一大半的骨头架子，还已经被烧得焦黑无比，散发着一股焦糊的味道。正是刚才嚣张无比的狮龙王。只不过此刻他的状态着实有点惨，直接被那恐怖的爆炸炸掉了大半截身子，灵魂之火已经弱小的宛如一道小火苗，仿佛随时都有可能熄灭一般。可不愧是实力不俗的超 A 级，又处于惊魂附体的状态下，那一层虚幻的血肉为他抵挡了大半的冲击力，这才没有被直接炸死，可已经奄奄一息了。而楚风看到眼前的一幕，眼中却突然爆发出一股惊喜之色。他原以为狮龙王会被直接炸死的，冲过来也是为了吸收生灵之气，可没想到竟然没死，而且还虚弱到了极点。这岂不是刚好给自己一个绝佳的奴役时机吗？否则，楚风真的没有半点把握可以奴役一头超 A 级。就算经过五天的练习，他最多也就是有把握奴役头领级别的亡灵罢了。只是抱着万一的心思。要知道，超 A 级已经是一个截然不同的生命层次了。要奴役，谈何容易？上天垂怜，给了楚风这样一个机会。深吸一口气，楚风双手开始结印。狮龙王庞大的身躯彻底失去了活力。要不是那一小簇灵魂之火还在燃烧，楚风甚至都会以为这就是一堆枯骨。深吸一口气，手掌中。一个小型符印缓缓成型，滴溜溜旋转着。狮龙王仅存的一点意识，显然察觉到了这个小符印的威胁，空洞的眸子中透露出一股畏惧的神色。灵魂之火在疯狂的跳动，无比抗拒。可他此刻却没有半点反抗能力，只能任由楚风蹂躏。楚风缓缓将奴役符印浸入狮龙王的灵魂之火中，刚刚渗透，就感觉一股超乎寻常的阻力，仿佛一条小船驶入了波涛汹涌的海浪之中，漂浮不定，随时可能颠覆。即便狮龙王已经虚弱到了极致，可他的灵魂本质依旧是超 A 级。远超普通亡灵，这点着实出乎了楚风的预料。知道奴役超 A 级可能会很难，但是也没想到艰辛到了这种地步。奴役符印在楚风的操控下，小心翼翼地寻找着灵魂核心，艰难地前行着。幸亏楚风经过前些日子的疯狂练习，神意已经强大了不少，才能勉强支撑着。可这样也不是办法，狮龙王的灵魂无比抗拒，导致在狮龙王灵魂内前进的每一步都要消耗奴役契约中的大量能量。就算侥幸找到了灵魂核心，剩下的能量也根本就无法完成契约。由此可见，超 A 级的强大。即便奄奄一息，却依旧顽强。当然，也是因为楚风此时是在逆天行，没人敢相信，一个不过 C 级的人类，竟然敢越阶奴役超 A， 没被狮龙王的灵魂之海直接压爆神意，已经是了不起的壮举了。楚风此刻也没什么好办法，只能尽可能的去尝试。一次不行，那就奴役第二次、第三次。可一直到楚风的神意接近耗尽，却都以失败告终。楚风长出一口气，不到超 A， 果然没办法越阶奴役超 A 吗？眸子中有些不甘，可也无可奈何。没办法，只能杀了狮龙王，获取一些生灵之气了。
。可就在这一刻，原本漆黑的亡灵界突然光芒万丈，无尽的光芒浮散亿万里，广袤无垠的疆域之下，尽皆如同白昼，宛如神灵降世，映照诸天。与之一比，刚刚楚风三大分身的自爆就显得微不足道了。耀眼的光芒下，周围万物仿佛都安静了，听不到一点声音，连风都停了，世界仿佛突然被按下了停止键。楚风只能听到自己扑通扑通的心跳声，一股巨大的恐惧感笼罩心头。什么恐怖的力量才能造成这般景象？难以想象，太可怕了！就在这时，楚风耳边突然传来一道道凄厉的咆哮声，震天裂地，仿佛整个亡灵界都在动荡。白无神，你贵为太清境大赤天之神君，无尽岁月，吾等早已化为亡灵，你为何还要赶尽杀绝，毁吾等亿万年修行？你该死，该死啊！声音中满是怒火，却又有着一抹挥之不去的恐惧。紧接着，又有一道儒雅从容的淡笑声响彻四方。哈哈，不好意思各位，我也是没办法呀。我最近交了一个小弟子，我挺看好他的，可他还太年轻，神意还需要生灵之气成长呀。我得负起当老师的责任呢。诸位，要不这样吧，你们不要反抗了，我只杀你们其中之一，生灵之气大概也就够了。我这人话虽然多了点，但是说话还是算数的。嗨，一不小心又说多了，我这话多的毛病怎么就改不了呢？也怪不得那个小家伙烦我了。不过后来小家伙好像怕我突然干掉他，变得很听话了呢。哈哈，白无神。你欺人太甚！待大地归来之日，尔等胆敢擅闯亡灵界，奴役大地臣下，必将承受大地之怒。嗯，亡灵大地吗？是个惹不起的家伙啊！可惜和我主人比起来还差了点呢。儒雅的声音毫不在意。呃，你们的废话也好多啊！准备好奉献你们的生灵之气了吗？真不想再造杀孽了呢！声音轰鸣不断，可楚风已经听不进去了，一脸呆滞，喃喃自语。这声音好像是三号前辈吧？还是从死灵峡谷最深处传出来的？难不成刚刚的一幕是三号搞出来的？那小家伙指的应该就是我了吧？原来人家什么都知道。楚风忍不住轻咳一声，这种被人直接拆穿的感觉，着实有些尴尬。是自己表现的太明显了吗？楚风正思考着，突然大地一阵剧烈的震动，旁边的一些万里大陆竟然开始碎裂，塌陷，仿佛山体滑坡一般。楚风脸都绿了。这要是真滑坡了，他倒还好说，死不了。可自己的亡灵小队就完蛋了呀！幸好世龙王选的这处领地还算坚固，只是晃动，暂时没有破碎的痕迹。空气中的轰鸣声越来越巨大。下一刻，只见三道遮天蔽日的庞大身影猛地从死灵峡谷深处飞了上来。这三尊庞然大物一出现，就让周围的空气为之一滞。楚风凝神细看，忍不住倒吸一口凉气，竟然是三尊体长超过万里的巨型龙形生物，头生独角，漆黑如墨，昂扬冲天，浑身散发着浓郁的亡灵气息，可却肉身非常完整，感觉上去依旧充满着生命活力。和这三尊生物一比，自己脚下的噬龙王跟爬虫也差不了多少。楚风正在为这三尊生物的强大震撼之时。突然，一道略显慵懒的声音从死灵峡谷深处传了出来：“嗨，三位，别跑啊！跑了多没意思呢！乖，快回来，别惹我生气。”声音未落，只见一道白衣飘飘的人影踏天而行，肆意从容，瞬息间万里之遥，眨眼间就追上了天空中的三头龙形生物。突然，人影仿佛察觉到了什么，回过头来，惊喜的一扬眉：“哟，小家伙，你也在呢，好巧啊！”还没等楚风回话，人影又自顾自的道：“小家伙，你先等我一下，容我先收拾这几个小爬虫。我说了，只打算杀他们一个。”他们竟然还逃，生气！楚风呆滞的看着这位不讲理的家伙，你可是要杀了人家啊！人家只是逃命，你竟然还生气了，真没天理啊！却见三号根本不等楚风回话，背负着双手，白衣飘飘，轻松的就追上了身前的三尊恐怖龙形生物。接着也没见三号有什么动作，如女人般纤长洁白的右手，只是朝前轻轻一点，一股浩瀚无形的力量透体而出。霎时间，万物皆静，神意如海，凝固空间，就连那三头恐怖的龙形生物也动弹不得，疯狂的想要挣脱束缚。却无济于事。嗯，就选你吧。谁让你刚刚跑得最快呢？三号淡淡的声音响起：“大哥，二哥，为我报仇！”哎呀呀，大劫未现，机遇未降，无死也不甘心啊！被三号选中的龙形生物自知难逃一劫，疯狂咆哮着，打算自爆身躯，为大哥二哥争取一线生机。一股灭世般的能量在汇聚，我让你死，你还敢反抗？你惹怒我了！三号脸上的笑容渐渐消失，声音也变得冷酷无比。突然，刚刚还渊源如海般的神意，在这一刻陡然扭转。仿佛化身无处不在的恐怖杀意，这一刻的三号仿佛一位真正的杀神灵师，滔天的煞气汹涌。即便相隔万里之遥，楚风依旧感觉遍体生寒，如刀割一般透心凉。这三号前辈也比黄毛那家伙强太多了吧？好家伙，以为黄毛虐杀一位深渊魔尊就够可怕了，谁成想这三号表现出来的力量完全碾压黄毛啊！怪不得大家都说黄毛废物。楚风之前还没啥感觉，以为只是黄毛那家伙太贱，不受大家待见，才被那么形容。现在楚风却是觉得。或许在十大邪影战士里，黄毛那种实力可能真的是废物。楚风忍不住想到了自己，若是连黄毛都是废物，那自己这个连超 A 级都不是的。不对，我还年轻，要是让我从上古开始修炼，现在肯定比他们都强。楚风忍不住安慰着自己，要不然真被打击到了。
，这些平常跟自己嘻嘻哈哈的家伙，每一个竟然都这么强，这让自己情何以堪？正当楚风胡思乱想的时候，突然察觉到脚下狮龙王的灵魂之火中传来一阵阵无比恐惧的震颤，那股恐怖的杀意让他这位超 A 级亡灵都忍不住本能的惊恐。刚刚还拼死挣扎的灵魂，此刻竟然诡异的完全安静了下来，像是一个受到惊吓、蜷缩在墙角的孩子，完全放弃了抵抗，不敢有一丝异动。楚风眼前一亮，好机会啊！趁现在施展奴役契约，乘虚而入，顾不上犹豫，楚风用尽全力凝聚出了一个超大号的奴役契约，毫不犹豫的再一次侵入狮龙王的灵魂之中，机不可失，失不再来。或许只有这一次机会了。让楚风意外的是，这一次狮龙王的灵魂仿佛是不设防一般，任由楚风蹂躏，一路畅通无阻。或许是狮龙王察觉到了自己祖宗辈的龙形生物死前的恐惧，又或许是被三号那股滔天的杀意刺激到了，根本没有什么像样的抵抗。楚风轻而易举的将奴役契约烙印在了狮龙王的灵魂核心之上。成功了，自己成功奴役了一头真正的超 A 级。这一瞬间，楚风能清晰感觉到狮龙王的生死现在完全被自己掌控。下一刻，楚风只感觉一股磅礴的高等灵魂之力汹涌而来，滋润着干涸的神意，是奴役契约的回馈来了。只是这一次，奴役超 A 级回馈的灵魂之力质量高的吓人，不但瞬间补足了楚风的消耗，甚至开始主动提升楚风的灵魂力量，仿佛回到了胎儿之时那种温暖徜徉的感觉，让楚风无法自拔。只是很短的一会，楚风就感觉自己的灵魂强度起码翻了一番。神意强度也随着增强，若是在奴役头领级亡灵，恐怕会很轻松了吧？而这还不是楚风最大的收获。看着眼前悲惨兮兮的狮龙王，楚风突然有些无奈。这家伙本来就被自己炸得很惨了，又被三号那么一吓唬，灵魂之火都差点泯灭掉，现在依旧处于重伤状态。就算自己现在已经收服了他，想让他重新恢复战力，也不是一件容易的事，保不准得出大险。正当楚风忧虑的时候，远方突然传来一声剧烈的报名声，烟尘滚滚，紧接着就是三号的喝骂声。晦气，还真被这家伙爆了一点。随着烟尘散去，楚风看到三号眼前到处都是崩碎的血肉、断裂的骨头，看样子那头龙形生物是死的不能再死了。而三号的白色长袍上竟然连一丝灰尘和血迹都没有，手中捧着一大簇足有百米直径的巨大光球，施施然的朝着楚风走来，一边走着一边又开口了：“嗨，大意了，竟然真让那家伙自爆了一点点。另外俩小爬虫也都趁机逃了。算了，本来也没想杀他们的，不过还好，生灵之气倒是不少，这么多呢。”应该足够用一阵子了吧？说着，人影已经来到了楚风身前，突然感应到了楚风和狮龙王之间隐隐的联系，眼中满是惊讶。不等楚风开口，三号就迫不及待的开口问道：“这狮龙王是你奴役的？”楚风有些无语：“废话，不是我，还能是谁？旁边还有人吗？”不过想起这家伙的强大，楚风还是怂得干脆，乖巧回道：“是，你的神意承受得住，比较勉强。奴役了这一只狮龙王后，已经饱和了，恐怕没法再奴役其他亡灵了。”四，你这家伙。三号忍不住深吸一口气 ，C 级奴役超 A 级，就连他也没听说过呀。就算是楚风超 A 级时奴役了 S 级的生灵，他或许都不会有如此吃惊，因为上古确实有人做到过。可超 A 级看似不高的一个等级，却是真正的凡灵之界，全方位的巨大差距啊！三号有些崩溃，因为他从黄毛那里听说过，楚风这家伙刀法悟性惊人，对速度的参悟也是飞快，又身怀两大神级血脉，现在连神意都如此特殊，实在是让人难以释怀。你这个小家伙，到底什么来头啊？此刻。就连三号这等神君级强者都迷茫了，甩了甩头，三号不想去想了，只能说天道选中的人果然不同寻常。这小子身上或许藏着一些惊天大秘密，好在自己这些太清净大赤天的人，算是和这小家伙站在一条船上了。日后劫难降临，相信也会有不小的生机。回过神来，三号看到楚风一脸垂涎欲滴的盯着自己手中的巨大光团，忍不住咧嘴一笑。就这么一个贪婪的小家伙，日后也能成长到和主人一般的绝世强者。叹了口气，只好道：“别看了，这些都是你的。”不过得结合日后的修炼，慢慢给你用。现在倒是可以先给你一点。那俩鬼龙这次逃走了，也不知道会躲到哪里了。下次再想弄这么一大团生灵之气，可就麻烦了。说着，三号直接从光团中分出了很小的一簇生灵之气，扔给楚风。这六个单位的生灵之气别浪费了。我看你这头狮龙王都快不行了，分他两个单位吧，就能完全恢复灵魂上的伤势。至于身体上的伤势，扔血海里泡两天，自然就好了，说不定还能赋予他一点生命之力。楚风闻言，眼睛一亮，他正发愁如何给狮龙王疗伤呢，否则他要一头残废的超 A 级宠兽有什么用？还几乎将他的神意空间全都占满了，手忙脚乱的接过生灵之气，发现三号已经给分好了。小一点的那簇不用说，楚风也知道是给狮龙王的，直接扔到狮龙王的灵魂之火中。剩下的生灵之气，楚风却有些犯了难。他的灵魂刚刚提升过一次，现在要是再强行提升一次，楚风担心会导致灵魂不稳。根基十分重要，尤其是灵魂这等涉及到生命本质的东西。三号仿佛是看出了楚风的担忧，直接道：“我建议你最好是将这些生灵之气也都让招魂穴吸收了，继续培养你的亡灵大军吧。”灵魂的修炼不可取巧，外来的生灵之气最好只用来疗伤。一些目光短浅的家伙或许会不顾一切的提升灵魂，可这种外来的力量
，融入灵魂，未来会有大弊端的。自己修炼提升才是正道，或者是奴役契约的回馈，那也是符合规则的。被你奴役的生灵，本质上来说，他的生命已经独属于你了。听了三号的建议，楚风毫不犹豫的将所有生灵之气都扔给了招魂靴。从灵力修炼就能看出，楚风是一个极端追求完美的人，怎么可能为了一时的痛快而放弃扎实的根基？感受着招魂靴界面不断飙升的数字，最终定格在78万点。楚风忍不住咋舌，合着自己拼死拼活忙活七八天，最终还比不上三号随手扔给自己来的多。楚风之前屠灭失巫一族时，剩余生灵之气是三十八万点，而三号给了自己六个单位的生灵之气，分给失龙王两个单位，也就是说，四个单位的生灵之气就是四十万点生灵之气。楚风这才反应过来，当日他在血海苦修之后，灵魂受损严重，三号足足用了八个单位的生灵之气才给他修复过来，那就是说自己之前就用过八十万点了。楚风倒吸一口凉气，不应该啊。就连超 A 级的噬龙王也才仅仅需要两个单位，自己才一个小小的 C 级武者，怎么可能用得了那么多？那么多的生灵之气都哪去了？楚风百思不得其解，难不成自己的脑子里还有什么秘密不成？可自己也不知道啊，这是可真够稀奇的。罢了，对于搞不明白的事，楚风从来都懒得纠结。转头看向三号，他非常眼馋三号这种凭空收集生灵之气的手段。对楚风来说，他只能通过招魂靴间接的吸收逸散的生灵之气，而且还没法给自己用，只能用来爆冰，哪能像三号这般？随手就能将被杀生灵的所有生灵之气都凝聚起来，这收集生灵之气的手段。哪知楚风刚开口，三号就直接道：“这个你就别想了，对实力的要求太高，你现在还学不会，等你实力跟上来我再教你。”楚风撇撇嘴，突然又想到了一个事，忍不住问道：“对了，前辈，我曾经听黄毛，呃，十号前辈说起过，你们现在还不能暴露，可这一次却让那俩上古存在逃走了。那楚风可还记得，上一次为了保密，他和黄毛可是直接把人家鬼妖族都给灭族了。”三号却是笑笑，不一样的。你上次和黄毛那家伙一起去的是深渊，那鬼妖族是这个时代的生灵，而那俩老家伙却和我们一样传承自上古，和我们一样也是有一些限制的。不到我们出事的时候，他们自然也不敢妄动。我们在等，他们也得等。这个你不用担心。如今毕竟不是属于我们的时代了。楚风似懂非懂的点了点头，总感觉好像是有人在下一盘大棋，一盘贯穿古今、包揽时光长河无数强者的巨大棋盘。谁是棋手，谁又是棋子，现在还分辨不出来。不过都和此时的楚风无关，他现在还差得太远。以后若是有机会再掀了棋盘，就是我让你辛苦下棋，还不带上我，那咱就都别玩了。楚风就不是一个任凭摆布的人，你不让我好，那我拼掉一切也不会让你好，谁怕谁啊？大不了大家都没得玩，一起死也不是不能接受吗？楚风的心态还是相当乐观的。现在跟随三号的修行也就暂告一段落，接下来就是一些收尾的事情了。楚风得先安排好亡灵界中的一些事情，才能回血海空间，最起码得把招魂虚中的生灵之气都给用了。如此一来，他的亡灵大军又要迎来一次大扩张了。还有那被他自爆后的三大分身，也不知道冷却时间到了没有。楚风还一直没来得及仔细去研究，所以先把三号支回去再说。等三号走远之后，楚风又重新召集起了亡灵小队。这一次，他要做的是疯狂扩大亡灵小队的规模，质量已经有了，那接下来就需要数量了。看着眼前的灰头土脸的王小队，楚风淡淡的叹了口气，围剿超 A 还是有些冒险了。要不是自己最后自爆三大分身，恐怕自己这亡灵小队最起码也得死上大半。即便是这样，亡灵小队也有不少减员。头领级倒是没死几个，但是精英级别的亡灵死的就有点多了。楚风清点了一下，足足死了数百个，基本上都是被噬龙王爆发之时不小心波及到才死的。近距离围攻超 A 级，对精英级亡灵来说确实太危险了，一下子死了数百个。楚风心疼啊，这些都是他一点一点积累下来的底子啊。幸亏最后奴役超 A 级成功了，否则就亏惨了。在楚风的计划中，对这一支亡灵大军抱有很高的期待。现在地基已经打好了，下一步就是不断扩张亡灵的数量了。楚风这近八十万点生灵之气，打算毫无保留的全都制作成骷髅兵和僵尸兵，最起码拉起一支五万以上的亡灵军队不成问题。有三千精锐为核心，等噬龙王恢复实力之后，楚风也打算让他带领着亡灵小队继续在亡灵界杀戮、扩张、提升。在自己提升实力的同时，亡灵界中再培养一支无敌大军出来。等日后自己回归地球的时候，这一支亡灵大军将起到至关重要的作用。谋第二后洞才是楚风能走到现在的关键。先让招魂靴开始疯狂制作普通亡灵。楚风自己则是又换出了三大分身，之前分身自爆后，楚风立马就去奴役噬龙王了。之后又是一场上古强者之间的大战，导致楚风一直没来得及去研究分身。现在总算是有时间了。楚风发现分身的冷却时间早就过去了，现在又完整的站在了楚风身前，和之前并没有半点区别。楚风算了一下，若是从分身自爆算起，到强者大战，到最后和三号废话的这几句话，加起来其实也就一刻钟左右。可即便只是这点时间，分身也已经复原。说明三大分身的冷却时间绝对不超过一刻钟，很好。楚风眼神愈发明亮，这就意味着他的这三大分身日后完全可以当做一个杀手锏来用，能拿刀上去平 A， 也能放大招自爆。一场战斗，只要拖的时间够长。
完全可以多次利用分身的自爆来造成杀伤。三大分身的自爆丝毫不弱于一位普通超 A 级的全力一击，甚至犹有,有过之。楚风手中的底牌又浑厚了不少，让亡灵小队暂且休整。楚风抄起被炸得支离破碎的狮龙王，朝着血海空间赶去。对，先让狮龙王恢复。一个时辰后，楚风来到血海空间与亡灵界的空间节点，此刻的节点竟然自动形成了一个空间通道。楚风知道这一定是洛老做的了。因为洛老一直给他维持着时间结界，所以肯定从头到尾的关注着一切。所以楚风不担心回不来。一回到血海空间，楚风先斩后奏，先将狮龙王一把抛出数百米远，扔进了血海深处，这才翩翩有礼的朝着眼前的洛老行了一礼。洛老好，洛老嘴角一阵抽搐，看着楚风，不知道说什么好。你这点小心机表现的也太明显了，好吧？不过是个顺水人情，就算你开口，我还能不答应吗？这是生怕占不到便宜啊！哎，洛老叹了口气，本来看到楚风在亡灵街的表现，还想夸奖几句。此刻也懒得说了，直奔主题。你的下一任教官已经在这里等了你三天了。喏，九号，十大邪影战士中唯一的女性，嗯，不太好惹，你自己看着办吧。说完，洛老潇洒离去，只留下楚风尴尬的悬浮在血海之上。这也太快了吧！刚回来还没来得及喘口气呢，怎么就给安排上了？而且这一次的教官好像很冷的样子。楚风看着眼前的九号，身材很好，凹凸有致，面容也是绝美。可楚风却只感觉到一股彻骨的寒意，太冷了，冷面魔女。看到楚风望过来，九号也只是冷冷的开口道，声音非常御姐，可楚风却真的不敢乱想，冻死了。接下来由我教你领域。我之前看你在水行领域方面的表现还算凑合，刚好我也最擅长水行。现在用你最强的领域之力束缚我，让我看看你的本事是不是真如黄毛那废物所说的那么强。别只是中看不中用的银样辣枪头。楚风眼神微眯，隐隐有些生气了。你怎么骂我都行，可不能质疑我的能力啊，这就有点侮辱人了。也不废话，同样冷冷道，九号前辈。小心了！说罢，楚风周身突然爆发出一股澎湃的水行之力，化作一道光圈。那是楚风大成级的水行领域场，之前为楚风立下过汗马功劳，甚至不止一次救过楚风的性命。所以，楚风对这一道领域还是很有自信的。可水行领域场才刚成型，下一刻，只见九号身前突然泛起一道朴实无华的涟漪，涟漪所过之处，水强领域场溃不成军。楚风眼睛瞪得滚圆，不是吧？差距这么大的吗？他很肯定，九号也只是单纯的动用了领域之力。而且甚至不会超过自己的大成级水行领域场，可结果却太让人意外了，毫无反抗之力。九号绝美的脸庞上露出一抹冷笑，就这，想让我看得起你，那就继续修炼吧。现在的你还不够格，我的教导方式很简单，接下来的三天，你每日就在这血海之中，以你对水星领域场的理解，深潜，越深越好。血海之水沉重无比，而且蕴含一股特殊的力量，可以时刻滋润你的领域，对你有好处。等你什么时候能潜入血海十万米了，再来找我吧，那时候你才有让我正式的资格。到时我会传你真正顶尖的领域之法。你的水行领域场有些普通了，不过我估计以你的水平，三天之内是别想了。楚风眉头紧皱，这娘们说话也太气人了吧！自己现在的领域是弱了些，可谁不是从弱小一步步走过来的？这样被完全否定，楚风也忍不了，淡淡道：“那若是我三天内达成目标，你又如何？”九号柳眉一挑：“如果你真的能做到，我就向你道歉。”楚风撇撇嘴：“道歉这玩意，自己要来干啥？又没法提升实力。”看到楚风不感兴趣的模样。九号嘴角突然微微上扬，要不然你想如何要我以身相许吗？楚风闻言，直接瞪大了眼睛，实在没想到这位冷面魔女会突然冒出这么一句话，这反差也太大了点吧？这一下倒是把楚风给问住了，轻咳几声，嘿嘿，那个还是道歉吧，我还是更喜欢年轻一点的。楚风话还没说完，就感觉一道森然的目光死死地盯住了他，身子突然就动不了了，一股强大到极致的领域之力将他团团环绕，仿佛下一刻就可以把他挤成肉泥。楚风浑身汗毛根根竖起。这杀技也太强烈了吧！楚风急忙闭嘴：“马德，太吓人了吧！一言不合就想杀人，开个玩笑罢了。而且不是你先开的吗？女人啊，甭管年纪多大，就没个讲理的吗？当然，这话打死楚风都不敢说出口的。”只见九号的脸色冷若冰霜，转身就走。楚风的脸色这才缓和了一些。妹的，这些个血影战士就没个正常的。缓了好一会，楚风才恢复了过来，急忙跑到血海中央，一头栽了进去。还是老老实实修炼吧，以后这种老女人再怎么挑逗自己。自己都绝不上当了。楚风暗暗发誓。另一边，沙滩边上，洛老和九号并肩而立。洛老脸上满是笑容，揶揄一声：“小九啊，不是你先开的玩笑，怎么这就玩不起了呢？”九号没好气的弯了洛老一眼，懒得搭理。洛老哈哈一笑，正经了些：“你让他三天内就达到十万米的深度，是不是有些过了？如果我没记错的话，你当年好像也做不到吧？”洛老，九号冷漠绝美的面容之上突然一滞：“不带这么拆台的吧？”良久，才淡淡道：“不刺激他一下。”又怎么能逼出他的潜能？二哥他们都说楚风的天赋如何如何惊人，耳听为虚，眼见为实。我倒是想看看他到底有没有你们说的那么妖孽。如果他真能达到
，三日后我向他道歉又如何？心甘情愿。说罢，九号直接破空离去。身后，洛老摸着白色长胡，咧嘴笑着，哈哈，小姑娘还要交上了。不过这次或许你要失算了。冷面魔女的道歉好像很有趣啊，那些家伙恐怕也会感兴趣吧。另一边，楚风一头扎进了血海之中，这还是他第一次深入血海，只感觉浑身上下都被挤压到快要变形了，每一滴血水竟然都无比沉重。这一幕又让楚风想起在领域金榜中认证考核水行领域场时候的场景，同样都是深潜，只不过在领域金榜的考核当中是普通的海水，下潜一万米为大成，下潜十万米才是圆满。如果比较起来，虽然都是十万米，但血海的难度肯定要大很多。如果楚风能在血海中下潜到十万米的深度，等到日后再回到地球时，想必就能很轻松地获得水航领域场圆满的认证。到那时，楚风就有机会获得领域金榜的唯一神级奖励，那是前世今生都没人获得过的奖励啊！楚风好奇得很，至于自己能不能达成目标，楚风倒不是太担心。如果是前世的楚风，可能不敢口出妄言。前世用了十年的时间，他都没能领域圆满级的水行领域场。可自从重生之后，楚风感觉自己的悟性仿佛有了一个质的变化，尤其是容身天道之后，这种感觉就更加明显了。所以才能不断让那些老家伙们震惊，并除杂念。楚风开始潜心修炼，刚开始对水航领域场的领悟还不够，那就每天潜，一遍不行就十遍，十遍不行就百遍千遍，练到虚脱为止。有天赋是一回事，可努力绝对是不可或缺的一部分。楚风能清晰的感觉到，每一次深潜都有一抹不同的感悟。这种肉眼可见的进步，让楚风陶醉其中，而且一直浸泡在血海当中，自己的水行领域场仿佛也多了一丝厚重的韵味，威能比之前强大了不少。同时，无心插柳柳成荫。楚风意外地发现，自己的体质竟然也在被动的强化。血海深处，压力也大得离谱，硬生生地将大量的血水催入楚风的四肢百骸。这可真是意外之喜。这样一来，楚风的干劲更加足了，日复一日，浑然忘我的修炼着。期间，狮龙王的伤势彻底恢复。楚风带着狮龙王又回到亡灵界，找到亡灵小队。这一次，甚至将三大分身和招魂靴也留了下来。楚风估计自己第一阶段的修行也快要结束了，只剩下一个战阵还没来得及学，但是想必也用不到三大分身。还是留在亡灵界的作用更大些。这样一来，一是有助于自己时刻掌控亡灵小队的动向和状态；二也是楚风不放心这么一群没脑子的家伙们单独行动，别再不长眼的招惹了什么恐怖存在，导致全军覆没。那楚风哭都没地方哭的。有三大分身带领，又有招魂靴不断补充兵力，亡灵小队必将飞速壮大。安排好了亡灵界的一切事宜后，楚风又火速赶回了血海空间，继续着自己的修行，不敢有一丝懈怠。三日后，血海之上，突然有一道长龙冲破血海的束缚。凭空掀起万丈巨浪，一道略显消瘦的身影傲然于浪涛之上，肆无忌惮的咆哮一声。只见楚风昂首向天，酣畅淋漓的宣泄着心中的情绪，痛快。三天不眠不休，永无止歇的练习，窒息一般的恐惧感，楚风都撑了过来，终于迎来了胜利的曙光。他做到了。三天的时间，深潜血海十万米，创造记录的同时，也真正将水行领域场修行到了圆满之境，威能倍增。最主要的是，他终于有机会一窥领域金榜的唯一神级奖励了。灵力金榜带给他百倍修炼速度。血脉金榜赋予他一道神级血脉，宠兽金榜奖励了一个超神级宠兽，杂货金榜让他可以半价购，也就是地球人类现在还都很穷，要不然楚风早就开始倒买倒卖，大发横财了。即便如此，这四大唯一神级奖励也让楚风收获的盆满钵满，甚至可以说，他现在绝大部分的成就都来源于这些唯一奖励。现在第五个唯一神级奖励近在眼前，楚风怎么能不激动？就在楚风畅想美好生活之时，他搞出来的动静也吸引了一群老家伙的注意，九号玲珑有致的身影缓缓浮现。美眸中满是难以置信，他竟然真的做到了。此刻，沙滩之上突然多了九道身影，除了神龙剑尾不见手的一号，其他九大血影战士竟然都跑过来了。不多时，洛老也慢慢踱步来了。黄毛显得格外开心，脸上好像还有些红肿，眼圈也乌黑着。上次挨的打竟然还没恢复，可见那几位下手之歹毒了。也难怪这么长时间都没看到这家伙。又看到黄毛兴奋的望向九号，九姐，听说你之前和人家打赌，若是这小子能在三天内潜入血海十万米，你就要以身相许啊！打算啥时候兑现诺言啊？可以直播一下吗？我活这么多年还单着呢，取取经，学习学习经验。黄毛的声音还没结束，轰隆一声，整个人已经被冻成了一堆冰块。接着又是一条大长腿，直接踹进了血海深处。九号脸色冷酷，又扫了一眼看热闹的其他人，众人纷纷转头看向远方，事不关己高高挂起。黄毛那家伙就是嘴欠，不长记性啊！这时候楚风也赶到了沙滩上，还在意外怎么一下子这么多人。突然就看到九号一个闪身来到自己跟前，深吸一口气，朱唇轻启。对不起，我为之前的话道歉。这个流影石中有我最擅长的一道顶级领域之法，你学了吧？有什么不懂的，日后可以问我，我就先走了。说罢，九号直接消失，像是落荒而逃一般。这就完了？切，没劲。看了个寂寞。旁边一群大老爷们满脸错愕，本来满怀期待的来看戏，谁能想到
，演员也太不专业了，竟然怯场了。你就算不以身相许，好歹亲一个，抱一个呀。散了散了，人群轰然散开，只留下楚风自己在风中凌乱，看着手中的留影时一阵无语。这都什么干什么啊？这时楚风注意到，竟然还有一个人没走，一脸平淡的四号，平静的眸子盯着海浪起伏，给楚风的感觉仿佛与世独立，宛如得道高僧一般。显然他并不是为了看热闹才来的。仿佛感受到楚风的目光，四号慢慢转过身来，普通到极点的容貌，眸子却深邃如海，嘴角带着浅浅的笑容。楚风盯的时间稍微长了些，竟然感觉自己仿佛要陷入其中，甚至隐隐升起一股甘愿为他去死的冲动，心中大骇：这是什么妖法？可还不等楚风有什么动作，下一刻只觉得一阵天旋地转，再无半点意识。这个时候，又仿佛听到四号的声音在自己的耳边呢喃：灵魂强大，神意小成，只是意志力还有些欠缺，还算不错。恍惚间，楚风突然回过神来，浑身冷汗，满眼惊恐地看着眼前的男人。刚刚那一刻，他感觉自己仿佛不是自己了，非常奇怪的一种感觉，就仿佛自己的意志被抽出了身体，虚不受力，无法操纵身体。这简直就是看谁谁死啊！这么神奇！楚风突然对所谓的战阵来了兴趣。前辈，楚风恭敬的行礼。四号微笑着点了点头。我就是你第一阶段修行的最后一任教官，我擅长的是战阵之法，你想学吗？楚风急忙点头。这玩意感觉远远不像是名字看上去那么简单。就刚刚那让自己意志离体的手段，就价值无量了。如果自己能学会，岂不是也能看谁谁死？四号不急不躁的点点头，仿佛他天生如此，不争不抢，佛系无比。这也是为什么他实力强大却被排在了最后的原因。那我就先给你简单介绍一下何谓战阵。战阵顾名思义，对战之阵法罢了，和灵力、神意一样，都是一种对敌的手段。只不过战阵有些不一样，它是意志之连结，能掌控这种力量的，我们称之为战阵师。意志之连结，战阵师。楚风显然第一次听到这种表述，忍不住开口问道。四号也不介意，反而顺着楚风继续道：“是的，战阵师是一个神奇的职业，迥异于灵力和神意修炼之路。战阵师们不需要修炼灵力，也不需要强大神意，甚至于他可以只是一个普通人。那他靠什么强大？意志？意志？”楚风满是疑惑。对的，意志是一种很神奇的力量。战阵师可以不需要灵力、神意，但有一点却是不可或缺的，那就是一支精锐的百战之军，或者说是这支百战之军无坚不摧的意志之力。凡人中战无不胜、攻无不克的军神，带领百万无敌铁军。即便这位军神和军士都只是普通人，可只要军神在军中威望无匹，大战起时，军士们都愿意为之赴死。再借助阵法之力，将每个人的意志之力汇聚起来，那他就能镇斩超 A， 甚至 S 级。这就是战阵师。简单来说，就是以阵法为基，以生灵意志为剑，可斩天灭地。当然，遇事强者意志愈强，或许也有例外，但毕竟是极少数。楚风听得入神，忍不住问道：“那要怎么修炼呢？听起来好玄乎的样子啊。”意志这种东西竟然也能成为杀人利器，四号淡淡一笑。修炼方法其实也简单，磨练你的意志即可。达到一定程度后，意志实体化，接着就是凝聚战魂。只有这个时候，你才能称得上一位战阵师。可战魂的凝聚，难，难，难。饶是素来淡然的四号，也忍不住连道了三声难，面露苦涩。意志无形无影，难以揣测，一般人根本不得其法。战魂为王，意志为将，凝聚战魂甚至不比神异化形简单。要知道，神异化形的武者。实力就足以媲美高阶超 A 级了，而在战阵一途，战魂仅仅是战阵师的入门罢了，亿万中无一。不怕你笑话，当年我凝聚战魂，足足用了一年的时间，受尽了磨难。还记得当初主人骂我蠢笨，可我知道，那是因为主人的眼界太高了。放眼上古时代，我在战阵一道的天赋也没几人能比得上了。四号眼中满是怀念，所以我对你并没有什么要求，尽力即可。如果准备好了，我就送你去一个地方。去哪、啊？楚风好奇地问道。四号缓缓起身，望着远处的血海，眸子中满是追忆。我当年凝聚战魂之地，一个混乱的国度，一个永恒不灭的界域，也是一个满是疯子的世界。楚风更好奇了，心底宛如猫挠一般。四号见状笑了笑，那地方怎么说呢？就像是宇宙中的垃圾桶，会自动吸收无尽疆域。万一赵赵生灵每时每刻散发的情绪、杂念、意志，那里不存在真正的生灵，到处都是混乱无序的意志体，或者说只是一道道意志的外显。它们可以是各种生物形态，或者是无数种族混乱的意志集合体，纯粹无序的存在。它们生存的意义就是彼此杀伐吞噬，看起来就像是一群疯子，见人就杀。毫无征兆，毫无理由，而且因为是一群意志的集合体，他们的攻击手段自然也就是意志侵蚀。你要做的就是去和那群疯子厮杀，他们的攻击对你来说是一种锤炼。要记住，如果杀死了那些家伙，第一件事就是抹除集合体的意志，剩下最纯粹的意志之力才能吸收。我待会会传你进化之法，千万不要吸收任何带有其他生灵思想的意志之力，否则你也会被它影响，成为下一个疯子。意志对抗的过程会非常痛苦，但是你千万不能输，输了，你的意志也会被抹除，那你就是真的死了。说到这，四号的身子都忍不住颤抖了一丝，可见当年的那段经历给他造成了多大的阴影。终日与一群疯子为伍，普通人恐怕早就被逼疯了。顿了顿，四号才继续道：“待会我会将你的意志拘出来。”
投入混乱国度中。不管多久，只要你觉得坚持不住了，我就把你拉出来。记住，在那里千万不要逞强，否则就连我也不一定能及时救下你。若是实在不成，也不要勉强，我可以教你学习一些阵法，就算没有战阵师操纵，也能发挥出一部分威力的。战阵师的门槛终究太高太高。四号平静的脸上终于有了一丝郑重。楚风听得一愣一愣的，今天算是长见识了。前世枯活那么多年，还没有重生这短短一个月知道的东西多。可知道的越多，楚风就对这战阵师越感兴趣。只是听四号简单的叙述了几句，楚风就明白，战阵师定然是一个相当强大的职业，尤其是对面临深渊入侵的地球人来说，一位真正的战阵师更是重中之重。普通人类大军面对海量魔物时，或许是十分脆弱的，可一旦被一位战阵师掌控，那情况将截然不同。所以，这战阵师他一定要成，没别的，因为人类需要。现在楚风所做的一切，无论是疯狂提升实力。还是培养亡灵大军，甚至迫切的想成为战阵师，都只有一个目的：反抗深渊的侵略。前世无数的悲剧，父母凄厉的大喊让他快逃，妻儿自陨为他争取一线生机，朋友惨死眼前，那种难以言喻的悲痛，浓浓的无力感，他永远都不想再经历。所以，他需要更强。准备好了吗？四号又问道。楚风眼神决绝，毫不犹豫的点点头。四号有些诧异的看了一眼楚风，很难想象一个不过十八九岁的少年，为何会有如此坚韧的眼神。他到底经历过什么？深吸一口气。四号不打算深究，每个人都有自己的秘密，他自己不也是如此吗？微微一笑，看向楚风。既然如此，那声音还未落下，楚风只看到四号轻飘飘的一掌拍向了自己的额头。下一刻，突然就感觉眼前的一切都开始模糊了，恍惚间发现听到四号的声音传来，仿佛神秘的大道之音印刻在楚风的脑海深处。楚风明白，这是那进化之法。紧接着，连四号的身影也在渐渐远离，周围的一切都陷入了黑暗和死寂当中。隐约间，楚风仿佛看到了自己失去意识的身躯，软软的倒在了沙滩上。这是我的意志离体了吗？楚风下意识的闪过这样一道想法，很神奇的一次经历。接着，楚风就感觉自己的意志仿佛穿过了一层乳白色的光层，下一刻来到了一处满是白光的空间中，四周空无一物，连声音都不存在。这里甚至没有上下左右之分，规则在这里仿佛失效了。唯有无处不在的白色光芒充斥着整片空间，光亮本是希望的代名词，可此刻楚风却有一种感觉。或许是物极必反，盛极必衰，这超出极限的白色空间，反而给他一种发自心底的压抑感觉，只感觉荒诞，很难受。只待了这么一会，楚风就感觉难受恶心。如果在这种地方长时间待下去，他觉得自己可能真的会发疯。真的很难想象，四号那个家伙竟然在这种地方生存了一年之久，真是个变态。或许四号现在性格的形成也有着这片空间的影响。这里就是混乱国度了吗？楚风低头看着自己此刻的形象，仿佛也变成了一团白色的光团。好在还是人类的形状。五官、四肢、各种重要器官都还在。那接下来我需要做什么？楚风迷茫了。四号让他来战斗，可他感觉自己连走路都不会，更别说战斗了。想迈腿走路，却发现好像根本控制不了自己这具光团的身子。站在原地适应了许久，楚风才渐渐摸索清楚，好像这里是不需要走路的，意念一动就可以出现在任意的地方。速度、身法、力量等等，一切仿佛都失去了意义。在这里，楚风甚至没有了时间的概念。当然，按照四号的说法。这里的时间依旧是在流逝的，只不过可能自己察觉不到罢了。楚风觉得这里更像是一个梦的空间，像是晚上睡觉时做的梦，还是噩梦？那自己现在算什么？入侵者？异类？亦或是盗梦者？管他呢！楚风懒得多想，眼下先锤炼自己的意志最为紧要。反正在这片无序的空间中，只要意念一动，就可以到任何一地。楚风开始了漫无目的的闲逛，瞬间出现在无穷远的地方，甚至不知道是在前方还是后方，反正也没意义。就在楚风被那股压抑的感觉折磨得死去活来之时，楚风突然感觉到不远处好像有什么活物在飞速的移动。意志体，楚风来了兴趣，意念一动，瞬间就追了上去。那道意志集合体显然也感应到了楚风的存在，不但没逃，反而兴奋地待在原地上窜下跳，宛如一个变态一般自言自语。先是粗重的低吼声：“姐姐，又有食物了呢，我要吃了它。”随即声音又变得妖媚：“可人家想和他成为好朋友呢，那就把它分成两半吧，我吃一半，你和另一半做好朋友。我真的好聪明呢，姐姐。”楚风就这么看着眼前的一道四足八眼的白色怪物，听着这家伙自言自语。如果现在有身体的话，估计鸡皮疙瘩都起来了。楚风也看出来了，这家伙就是一个意志的集合体，不知道融合了吞了什么玩意。总之，这具怪物的体内拥有不止一个意志。还没等楚风再观察一会，只觉得脑海中传来一阵剧烈的疼痛，竟然是白色怪物已经咬了过来，根本避不开。这片空间内就没有速度的说法，意志体之间的攻击是躲不掉的，也很特别，并不是一方进攻另一方。而是双方意志的比拼，对抗、消磨，谁先坚持不住，谁就得死，无法逃跑，没有平局，坚持到最后的就是胜者，赢家通吃。明悟了这一点，楚风的意志变得无比坚韧。他还有太多未尽的事情要做，怎么可能在这里倒下？对抗的过程中。
楚风只感觉自己的意志仿佛在被蚕食，可下一刻却又感觉那蚕食的感觉只是虚幻罢了。心底仿佛有一道声音在不断的在楚风耳边呢喃：“睡吧，睡吧，一睡了千愁，梦里不会再有纷争，没有压力，没有痛苦，一切都是最美好的样子。”那种感觉仿佛儿时徜徉在母亲的怀抱中，温暖、舒适，昏昏欲睡。可下一秒，楚风瞬间惊醒：“不，我在啊，我在干什么？我在混乱国度，我正在和一头怪物比拼意志力，怎么能睡着？”楚风瞬间一身冷汗，太可怕了！这是因为对抗的过程中意志被大量消耗而产生的幻觉吗？可又如此的真实！正在楚风后怕之际，突然脑海中的痛楚瞬间消失，隐隐听到一声凄厉的惨叫声。接着，楚风睁开双眼，只见眼前四足八目的怪物仿佛失去了魂一般，呆滞的站在原地，连位置都没动过，可就诡异的死掉了。楚风心头大骇，这一切都太不可思议了！在意志的对抗中，你坚持住了，那你就是赢家。想起四号的告诫。楚风没有迫不及待地吸收怪物残存的意志体，而是先用进化之法，先将怪物体内残存的思想完全抹除。这些思想早已融入到怪物身体中的每一处，想完全清除非常困难。怪物可以不管不顾地直接生吞，可楚风却不敢这样做。他可不想变成这种怪物一般的疯子，只能仔仔细细地完全抹除怪物的思想。不知多久后，楚风眼前只剩下了拇指大小的一小团无规则光团，足足缩水了无数倍。可楚风却很满意，那一团光团仿佛有一种莫名的吸引力。楚风张开嘴。直接吞了下去。现在他的这具躯体其实就相当于意志的外显，直接吞下就相当于被自己的意志吸收了。而且楚风发现自己的体型仿佛变大了一点点。确认不是自己的错觉后，楚风突然意识到，这样一来岂不是完全可以根据对手的体型来判断意志力的强弱？体型巨大的家伙不用猜也知道，肯定吞了不知道多少意志集合体，必然强大无比啊！自己这小胳膊小腿的，拼意志也不一定能拼得过人家。啊。可楚风又想到了一个问题：若是在这混乱国度中，意志体之间的对抗是没法躲避的。如果被强大无比的意志体注意到，岂不是必死无疑？怪不得四号说千万不要逞强，遇到比自己强太多的敌人，直接向四号求救才是正道。除此之外，自己能做的，好像也只有小心规避着那些强大气息出现的地方了。有点像大鱼吃小鱼了。小鱼不断吞噬进化，增大体型，方便吞噬更强大的鱼类。明白了这一点，这时候楚风的行动更加有条理了，不停的在这片白茫茫的空间中游荡，有意识的挑选着对手，比自己体型小的，或者和自己体型差不多的，楚风直接扑上去干掉。进化之后就吞掉，甚至于那些体型不超过自己两倍的，楚风也赶上去捕杀。因为楚风发现，这些意志集合体因为不够纯粹，意志力差的有点离谱，完全可以当做小几个体型的意志体来看待。第一次碰到的那四足八目的怪物，只是两道意识的集合体，已经算是比较纯粹的了，所以才会那么难缠。至于偶然感应到那些庞然大物的，楚风都是早早就避开了，根本不和他们有任何接触。他的感应范围好像比这些疯子强很多，不知道是不是因为意志纯粹的缘故，不知道过了多久。楚风只感觉这里的时间流速好像慢得可怕。某一天，楚风突然心有所感，下意识地朝着一个方向看去。虽然在这混乱国度中没有方位之别，可楚风莫名的认准了那一边，心底隐隐一痛，仿佛在这片空间之外的一个地方有大事发生了。瞬间，楚风就反应过来，眸子中满是焦急与担忧。是地球？深渊入侵吗？楚风不由喃喃自语。第一次深渊魔潮开始了吗？算算时间，确实也差不多了。这一刻，楚风心中压抑无比，却什么也做不了。脑海中满是前世第一次深渊魔潮之时，无数惨痛的记忆，漫天的哭喊声、惨叫声不断在楚风的脑海中回荡。天上地下遍布无数深渊魔物的铁梯，人类如同猪狗一般被分而食之，无数的鲜血几乎染红了大海。这一刻，华夏如何了？我的父母家人又如何了？还有仙儿塔，红姐说会保护好他们的，做到了吗？这一次深渊魔潮和前世会是同样的一番场景吗？楚风心急如焚，已经强大了无数倍的意志都开始忍不住剧烈的波动，关心则乱。此刻根本无暇他顾，丝毫没有察觉。他此刻强烈的意志波动开始无限制的在这片混乱的空间中蔓延，一道道巍峨无比的巨型意志集合体突然抬起了他们如铜铃般的巨大眸子，同时望向了一个方向，像是感应到了什么，隔着无限的距离，却一下子锁定了楚风的位置。突然，一头巍峨如山岳般的身影提前动作，瞬间跨越无尽的空间，瞬息间就来到楚风身前，饶有兴趣的盯着眼前的小蚂蚁。这种剧烈波动的意志力可是他们最爱的美味啊！而楚风对此却仍然一无所知。这一刻，地球危矣。楚风，易危。这一刻的楚风，根本没意识到，在他身边出现了一头体型无比巨大的怪物。如果按照楚风自己猜测的，体型越大的怪物越强大，那眼前这头绝对是恐怖级别的存在。论体型，足足超出楚风近千倍。怪物千头千面，高达千丈，数万双大小不一，样式各异的眼睛，一开一合之间，邪异无比，浑身都散发着无数道疯狂而又混乱的意志。不知道吞噬了多少意志集合体，只是看一眼，就感觉自身仿佛要陷进去一般。他一出现，就连其他闻讯而来的巨型怪物们也都默默离去。
，显然不想与这家伙起冲突。好纯净的意志体啊，杰杰，好喜欢呀！嘎嘎嘎，来吧来吧，把它融入我们的身体。嘿嘿，这一刻，整片空间中都充斥着各种异样的怪叫声，让人望而生畏。而楚风这时才察觉到一丝异样，猛地睁开双眼，心中猛然一惊，他看到了什么？如山岳一般的巨型怪物，正满眼觊觎的盯着他，口水都快要流到脚底，顿时如坠冰窖，心情瞬间堕入谷底。完了，这是楚风的第一个想法。在混乱空间中，意志体之间的厮杀根本没有缓冲，躲无可躲。提前感知到，那就可以避开。可一旦对方认定了你，你则必须迎战。尤其是这怪物已经都快贴到身上了，楚风心中恐惧感暴增。下一个想法，毫不犹豫的呼唤四号。四号教给他进化之法的同时，也说明了如何呼救。可那需要一丝丝的时间。如果他能提前发现这种巨型怪物的踪影，就算来不及逃走。求救之后，等待四号来救援的时间是足够的。但是眼前的情况，楚风只觉得绝望。巨型怪物的意志冲击一波波袭来，令楚风头疼欲裂。而这还只是这家伙无意识中散发的波动啊！楚风抱着万一的希望，发出了求救信号。与此同时，血海空间中，四号猛地抬起眸子，来不及多想，庞大的意志几乎瞬间跨过无数重空间，来到混乱国度。下一刻，一颗堪比行星一般的超巨型身影在混乱国度中凝聚，遮天蔽日，巍峨无双。因为体积太大，身影周边的空间都出现了一圈圈的波纹，仿佛就连这片空间都承受不住它恐怖的重量。这就是四号的意志体呈现。与之相比，就算那头袭击楚风的宛如山岳般大小的怪物，都显得无比渺小。可此刻，四号没有心情思考其他，一扫往日佛系的态度，眸子爆发出锐利的光芒，瞬间锁定了方位。那是楚风发出求救信号的地方。在这片没有规则的空间中，四号的眸子宛如雷霆般，瞬间穿越无尽距离，看到了楚风此刻的遭遇。不好，初级区域怎么会出现高级意志体？四号忍不住低吼一声，他明明是将楚风的意志体投入到了初级区域啊！其他区域的意志体很少会前往那片区域，因为那初级区域很贫瘠。在初级区域生活的意志体都很弱小，对高级意志体来说，连塞牙缝都不够，没什么诱惑力，自然就懒得去了。四号也想不通，楚风怎么能遭遇到这种存在？情况很危险。面对这等存在，楚风能发出求救信号已经实属不易了。可他要赶过去，还需要时间。这片混乱的空间中，赶路并非不需要时间，只不过太短太短了，以至于弱小的存在都认为是瞬移罢了。等他赶到，楚风或许已经被怪物的意志体入侵了。那样一来，就算是他也无能为力了。意志间的对抗，其他人无法干涉。四号心中焦急，可也只能拼命赶去。本来就算楚风遇到初级区域中的王者意志体，他都有十足的把握将楚风救下来。可谁能想到，连战魂都没凝聚的楚风，竟然能招惹到高级意志体，太出乎意料了。四号心中也满是无奈。另一边，楚风只感觉怪物是散发的意志冲击越来越强烈，其中的混乱疯狂已经开始影响到了楚风。显然，怪物已经发动了攻击，可四号还是没能赶来。楚风最后一丝清醒的意志满是苦涩，就算对手的体型超出他五倍、十倍。他都敢拼死一搏，可足足超出千倍啊！这完全是天地之别的巨大差距啊！恐怕自己的意志会在一瞬间就被碾碎吧。然后思想被这头怪物同化，成为怪物的一部分。楚风满心不甘，地球正被深渊入侵，面临灭顶之灾，自己没法回去也就罢了，难道还要寂灭在此？当初许下的豪言壮语还历历在目，守护华夏，反抗深渊入侵，捍卫人类最后一片沃土，难道没法实现了吗？如此憋屈的死去，不甘心啊！感受着思维越来越迟缓。楚风已经做好了最坏的打算，可他也不会就这样束手就擒，谨守本心，死死捍卫着内心最后一点清明，期待着一丝奇迹的发生。就在巨型怪物的意志差一点就侵入楚风的意志体之时，突然，一道行星般巨大的身影降临了。四号眼神一凝，瞬间就发现怪物的入侵已经不可逆。没办法，在最后时刻，只见四号弹指一挥，一道近乎凝固的白色光芒瞬间没入了楚风的意志当中。而几乎同一时刻，怪物的意志也完全的侵入了楚风的意志体内。两道意志体真正开始了交锋，四号满脸凝重，尽管已经最快速度定位了楚风的位置，可还是迟了一刹那，没能完全救下楚风。好在最后一刻，他向楚风的意志体中注入了一丝意志之源，这道意志之源不含任何思想，品质极高，是四号硬生生从自身意志上切割下来的。希望能帮到你吧。四号也没太多的把握，楚风的敌人毕竟是一位高级意志体，他的一道意志之源只能帮楚风缩小一部分差距，最终能不能力挽狂澜，还得依靠楚风自己。想到这。四号莫名多了丝期待，若是这小家伙能反败为胜，瞬间凝聚战魂也不是没有可能。以高级意志体为基，凝聚的战魂，连主人当年也没有这等机缘吧？不封不成魔，圣王败寇，成龙成虫，尽在你的一念间了。漫天白光的混乱国度，还是一如既往的死寂无声，一切都仿佛与之前并无变化。四号默默的守在楚风身边，驱散着一些游荡的意志集合体，等待着最终的胜负到来。而楚风却紧闭着双眸，仿佛化作一具尸体一般。这是一场巨大的危机。楚风如果能化险为夷，自然可以化茧成蝶，同时获得巨大的好处。可若是没挺过去，那就一切皆休。
，一切暴富，一切野望都将化作泡影，连四号也救不了楚风。刚刚那一刻，楚风感受到了那怪物如同山岳般的强大意志倾轧而来，自知绝对无法力敌，所以只是谨守最后一丝清明，已经做好了最坏的打算，能坚持多久就坚持多久。而就在这时，楚风突然感受到了一股与怪物完全迥异的意志力量涌入到自己的意志当中，这股力量很特别，论数量或许无法与怪物的意志相比，可在质量上却是远远超出。甚至带给楚风一种神圣不可侵犯的感觉，品质极高。在这股力量加入之后，楚风瞬间感觉自己此刻的意志充满着力量，和怪物之间的差距仿佛在急剧的缩小，未必不能与之一战。是四号吗？楚风有了一丝明悟，应该是四号的一些手段了，否则自己绝无可能正面应对这等怪物。感受着巨型怪物咆哮着向自己发起了冲击，楚风深吸一口气，也开始有所动作，抱手归元，先稳住自己的基本盘，接着再徐徐涂之，步步蚕食怪物的意志。心中瞬间升起无限的希望，那就战吧，拼个你死我活，拼出一线生机。老子就不信了，老子天命所归，还能奈何不了你一个畸形的怪物？时间一分一秒的过去，楚风的意志也陷入了深深的苦战当中。与此同时，地球之上，人类也迎来了有史以来最大的一场劫难，深渊入侵了。从此刻开始，就仿佛打开了一个潘多拉魔盒，一波又一波，无数来自深渊的铁蹄在地球上肆虐，仿佛永无止境一般，要将全人类尽皆消灭。这一天，原本是一个风和日丽的下午。对无数的地球人来说，确实是一个普通到不能再普通的傍晚时分。正值下班时间，晚高峰，马路上车流排成了一条条长龙，缓慢的前进着，不时能听到几道急促的喇叭声。回应他的却是从前车驾驶室内伸出的一根中指。路边有情侣相拥而笑，手里捧着一杯热腾腾的奶茶，尽情享受下班之后的欢愉。旁边摆摊的大爷热情的招揽着生意，行人匆匆走过，脸上或悲或喜，或是面无表情。众生百态，形形色色，所有人按部就班的生活着。可突然。一道晴空霹雳轰然炸响，划破万里长空，所有人都疑惑的抬头望向天空。下一刻，大地突然开始剧烈震动，仿佛地震了一般，大地开裂，房屋倒塌，人们站立不稳，议论声、欢笑声在这一刻纷纷变成了惊恐的尖叫声。人们不明所以，只是看着眼前这宛如末日一般的场景，惊慌失措。几乎是同时，全球各地无数国家纷纷拉响了警报，全球各地都响起了一道道急促而又刺耳的警报声。这一刻。全球范围内都开始了剧烈的地震，海洋在咆哮，掀起万丈巨浪。末日要来了吗？京都华夏龙族总部，古香古色的小院中，红姐和叶晴天并肩而立，肃杀之气在弥漫。叶晴天也少了丝随意，面色凝重。他们来了，只是还不清楚深渊通道出现在哪里。红姐没有回答，深吸一口气，沉声道：“东边五千里，我感应到了。”叶晴天意外道：“大河国的领地。”还没等红姐回答，下一刻，突然一位军装老者龙行虎步走了进来。也不废话，直接道：“公元2052年11月3日，方圆数千公里的深渊通道出现在大河国领空，无数深渊魔物从通道中涌出，伴随大量高等深渊魔族降临至大河国四方岛屿，具体实力不详。令截至信息传来之时，大河国已被深渊魔族全面掌控，抚司系统完全瘫痪，国民死伤无数。大河国王国侯老大从前线传来战令，即命方敬红、叶擎天两位天师立刻赶赴前线协防，助战。华夏全境一级戒备，启动一级预案，集全国之力。”死守我华夏沿海防线，不允许任何深渊魔族越雷池一步。红姐和叶晴天两人眼中均露出一抹惊骇，忍不住深吸一口气，心中无比震撼。战争才刚刚开始，竟然已经有一国被灭了吗？那这次深渊魔族的力量究竟有多强啊？大河国也是有一位天师镇守啊，却在瞬间毙命。还是红姐率先反应过来。方敬红，领命！叶晴天也急忙道：“叶晴天，领命！”说罢，两位天师强者瞬间冲天起，直冲前线而去。这段时间，叶擎天也成功突破超 A， 晋升天师强者。以他俩的速度赶到沿海区域，也不需要多少时间。另一边，元大河国领空，此刻却魔气滔天，数十道身形各异的高等魔族凭空漂浮着，汹涌的魔气遮天蔽日，形成一团团巨大的乌云。能浮空，代表着这些生灵全都是超 A 级之上的魔王。可此刻，这数十位魔王却恭敬万分，束手而立，默默地看着前方那一道略显消瘦的黑甲青年。黑甲青年有着类人形的身躯，如果以人族的审美来看。还是一位极为英俊邪异的美男子，可此刻这位美男子手中却擎着一位人类老者的尸体，妖异的声音响彻天空：“人族天师强者，蝼蚁罢了。”说着，随手将手中的尸体扔向地面，突然举起佩剑，大喝一声：“魏无黄战！”身后，所有的魔王级强者也都齐声高喝：“魏无黄战！”轰鸣浩荡的声音传遍四方，地面上无数的低等魔物仿佛受到了某种邪异的鼓舞，眼神变得赤红，同时仰头狂吼：“吼！”黑甲青年满意的点点头。嘴角扬起一抹妖异的笑容，声音又变得轻柔：“孩儿们，杀戮吧！以人族之鲜血迎接孤的到来，人族一个蝼蚁般的种族也该亡了呢。”黑甲青年身后
，所有深渊魔王兴奋的咆哮不已。谨遵殿下谕旨，朝着黑甲男子行了一礼后，这些超 A 级魔王纷纷化作一道道流光，冲向了地面。那里还有在无尽恐慌中疯狂逃命的人类。此刻，到处都是大和国民惊恐的尖叫声。也算他们倒霉，正好位于深渊魔族降临的空间之下，又没有太强的实力，自然瞬间亡国。剩下的大和国民则宛如猪狗一般，被无数的深渊魔物追杀啃食。残存的一些鼓舞强者，还有灵力高手，在魔潮中也只能勉强自保，祈祷着自己不被强大的魔物盯上。可下一刻，一大群魔气滔天的身影从天而降，带着冲天的高等。威亚，一位投生三眼的魔王随手负压下，凝聚成一张百里巨掌，轰然压下。这些仅存的抵抗之力也被翻手覆灭。对这一群清一色的超 A 级魔王来说，这些抵抗力量蝼蚁罢了。望着眼前各种新奇的景象。一位年轻的魔王突然深吸一口气，感受一番，又轻轻呼了出来，喃喃道：“呼，这就是地神星吗？好美啊，连空气都这么香甜。如果楚风在这里，一定能认出来这位年轻的超 A 级魔王，不正是他之前的手下败将摩罗吗？而在他的身边，则站着一位面容冷漠的黑袍男子，正是摩罗的师尊魔千范。两人率领地魔一族，追随深渊皇族玄夜殿下来到地球，此刻心中也兴奋无比。传说中双子神星之一的地神星啊，据说当年地渊星破碎。”只是剩下的残骸就形成了如今的深渊，而地神星却是一颗完整的神星啊！据深渊史料记载，当初地渊星破碎之际，释放出了大量的星域精华，好像全都被地神星吸纳，就蕴藏在地神星之上。所以，地神星是一个真正的宝藏。他们作为第一波先锋军，自然有机会捷足先登。若是走大运，获得一星半点传说中宝藏，就足以受用终身。突破至魔尊境也不是不可能。这对所有的超 A 级魔王来说都是致命的诱惑。就在这时，最初的三眼魔王突然手臂暴涨。瞬间抓住了一对正在逃命中的人类母女，猛地张开血盆大口，一口吞下，咀嚼几下，满脸回味的神色，喃喃道：“嗯，这些人族的灵魂好生美味啊！他们的灵魂中仿佛有一丝丝星域精华的影子，不愧是被地神星的钟爱的种族啊！星域精华！”其他魔王纷纷惊喜万分，眼中爆发精芒。这等无比珍贵之物，难不成就蕴藏在无数普通人族体内？又有一位双头魔王忍不住开口：“各位，此等绝世美味，不好好品尝一番，可就是无等之罪过了。各位随意。”在下先走一步。随着双头魔王的声音落下，其余魔王也动了心，化作流光，轰然四散。一头金蝉模样的魔王突然落到一座小镇上空，猛地张开大嘴，汹涌的吞吸之力爆发。小镇中来不及逃走的人类恐惧的惨叫着，可却控制不住身子，被吞吸上天，一口鲸吞数万人。金蝉魔王吧唧了一下嘴，回味无穷。过了一会，眼中却有些失望，嘀咕一声：“三眼那蠢货，这些普通人体内确实有一点点星域精华的影子。”但是根本可以忽略不计，想凑出一滴星域精华，估计得吞噬数亿人族吧。人族不过百亿之数，又能凑出多少？何况殿下好像还有一些其他的计划，只允许吾等在此地杀戮。金蝉蝉魔王叹了口气，随即又吧唧了一下嘴。不过人族当做口粮，却是再美味不过了。这群超 A 级魔王魔威通天，造成的杀戮一点不比魔物大军少，每时每刻都有无数的人类死去，四面都是海，逃都没地方逃。不多时，整个北方四岛上幸存的人类已经寥寥无几，就算还活着，也不过是苟延残喘罢了。大和国这凄惨的一幕，全被卫星电视拍了下来，并且传送至全国各地。电视画面中，深渊魔族肆意杀戮，人类宛如猪狗一般被虐杀，无数人类全程目睹了这一场惨绝人寰的屠杀，人族被撕咬、被残杀、被吞噬，一道道绝望的眼神深深刺痛了无数人类。这群恶魔连小孩子也不放过，仅仅因为小孩子的肉质更鲜嫩可口，反而被他们当成了第一目标。这突如其来的一幕，彻底震撼到了地球上所有人类的心神。无数人类由最初的震惊、恐惧，慢慢变成无尽的愤怒。人神共愤，这些异族都该死。就在这时，全球各地的卫星电视上都看到了相同的一幕：无数隐藏在深山老林、戈壁荒漠中的导弹发射井开始运作，一道道昂扬长龙燃烧着愤怒的烈焰冲天而起。由于在海底深处的钢铁巨龙也在咆哮，撕开巨浪，一飞冲天。同时，卫星电视上传来一道道凌厉的警告声：所有北方四岛周边人类立即撤离至就近之国家避难区。所有地球之人类即刻寻找安全掩体，做好应对核爆冲击的准备。核武立即发射，目标深渊魔族，无差别覆盖式和平。既然深渊魔族毫不留情地屠灭了北方四岛的人类，那人类也无需顾忌什么了。不知道多少堪比大亿万的人类终极武器被发射了出去，即便会对地球造成巨大的污染，也顾不得了。值此生死存亡之际，要的只有最大限度的杀伤魔族。这也是人类之前就做好的战略预备之一。耀眼的烈焰喷射着，载着全人类的希望。时间一分一秒的过去。划破长空，速度极快，不断传来一道道轰鸣声。当肉眼清晰可见之时，无数深渊魔族突然疑惑地抬头望向天空，不明白那十余道黑色的小点代表着什么。但实力强大的超 A 级魔王们眼神中却带着一丝惊恐，那小小的黑点却仿佛给他们带来一种无法言喻的威胁感，仿佛
，如果被正面击中，即便是他们，也将有性命之危。这就有点可怕了。人族还有这种神器，可为什么感受不到半点杀机，也没有一丝灵力波动？就在他们犹豫的刹那间，轰隆，一道耀眼的白光闪过，毁天灭地般的能量波动袭来。这一刻，仿佛有数十颗璀璨无比的太阳冉冉升起，人类吹响了反抗深渊入侵的第一声号角。这一刻，天地间仿佛连声音都消失了。唯有白昼永恒，数以百万计的深渊大军在这道白光中毫无挣扎的化为灰烬，汹涌的冲击气浪毫不留情，携着滚滚热浪横扫眼前的一切敌人。不知道过了多久，一群魔王们才感觉到恢复了一丝听觉，耳边传来震耳欲聋的轰鸣声，轰隆轰隆，感受着周围极致的高温，魔王们都惊呆了，眼中满是惊恐。刚刚的感觉就像是十几个超 A 级魔王同时自爆，带来的冲击是毁天灭地的，如果他们身处爆炸中心，也是必死无疑。这到底是什么恐怖技能啊？也不像是神通吧，人族怎么乱点技能术啊？突然，数十位超 A 级魔王耳边同时传来一道略显阴沉的声音：“所有魔王级将领，到我这来集合。”是黑甲青年玄夜皇子的声音。所有魔王都不敢怠慢，急忙一飞冲天，来到玄夜皇子身前。此刻的玄夜皇子，黑甲依旧一尘不染，仿佛刚才的巨大爆炸根本没有影响到他分毫，只是脸色阴沉了些。这突如其来的轰炸有些出乎他的预料。玄夜皇子没想到，在他眼中如蝼蚁般的人族，竟然还拥有如此威力的武器，还是有些大意了。他刚刚感受了一番，得出结论：这种武器对超 A 级的威胁不算太大。虽然威力够强，但是超 A 级的速度太快了，对危险的感应也很敏感。没等人类瞄准，超 A 级早就逃之夭夭了。可对超 A 级之下，却是一片横扫，就连化灵境的深渊统领也会被瞬间炸为灰烬。刚刚那一轮爆炸后，玄夜神意一扫，就清楚了有多少损失。超 A 级魔王没有伤亡，但是深渊大军却伤亡惨重，足足数千万深渊魔物化为灰烬，另外还有近千万的低等魔物伤残。堪称出师不利。此次入侵地神星，总共带来了数以亿计的深渊大军。这才刚开始，连人族真正的底蕴都没看到，就受到了如此大的损失。要是传回去，他必然会被那些兄弟姐妹嘲笑。这是玄夜所无法容忍的。冷眼扫过眼前一些受到惊吓的魔王们，玄夜冷漠的声音响起：“一群废物，人类的攻击威力是不错，可对你们来说，只要认真点，不被正面炸到，又有什么危险？我能感觉到，不远处的天空中，还有数以百计的人类武器正在袭来。还是有魔王脸色微变，毕竟乱拳打死老师傅。”他们也不敢保证自己一定就能在数以百计的核爆中存活下来啊！玄夜冷冷的瞥了一眼，又继续道：“不过我们自然也不能任由人类轰炸，那样会对父皇的计划有些影响，还是提早解决比较好。”说着，只见玄夜轻轻拿出一颗水蓝色的小圆球，小圆球中星光璀璨，朦胧氤氲，仿佛其中内蕴一方世界。看着这颗小圆球，玄夜的眼神中罕见的多了一丝觊觎和贪婪，忍不住喃喃自语：“传说中的魔神御界之种啊，通天神主离开前亲手祭炼的界域至宝，只要将它种在地神心，便可形成一道无敌防御护罩。”身处界域之内，无深渊魔族便立于不败之地。如果不是吾等身为先锋军，需要为父皇开辟根基，想必这种至宝也轮不到我来掌控。不过，我倒是觉得父皇有些过于小心了。此等至宝竟然要浪费在末法时代的地神星上，难不成父皇觉得有我率领的亿万大军还不足以横扫这蝼蚁一般的种族吗？本来二十余位魔王拿下地神星已是十拿九稳，父皇竟然还不放心，让恭王亲自出手维持传送通道，生生送过来四十五位超 A 级魔王，临走前甚至还赐予自己这魔神御界之种。玄夜都觉得自己的父皇太过于谨慎了，摇了摇头。魔皇的决定无人敢违背，他也只能遵从。刚好现在那魔神御界的种子就派上了用场。只见玄夜手掌轻轻用力，咔嚓一声脆响，蔚蓝的小圆球轰然破碎。接着一道强烈的蓝光瞬间笼罩四方，不断开始蔓延，足足绵延了千里方圆才停了下来。这一刻，以玄夜为中心的千里方圆顺便被一道透明的蓝色光照笼罩其中，如水波一般涤荡着波纹，仿佛触手可破。可下一秒。数百枚核弹破空而来，轰鸣声越来越近，不少魔王已经准备见机不妙就逃了，而玄夜却只是冷笑着。别说堪比超 A 级自爆的武器，就算是堪比 S 级魔尊的自爆，也伤不了魔神界域分毫。仿佛是为了印证玄夜的话，下一秒，数百枚核弹头轰然撞击到蔚蓝色的薄膜之上，令人震惊的一幕发生了。轰隆，震天的巨响传来，可等到浓雾散去，蔚蓝色的薄膜却丝毫无损。数百枚核弹头的轰击如同清风拂过，连一丝颤动都没有，看得一群魔王脸上顿时大喜，纷纷恭维。殿下神威，殿下出手便是不凡。玄夜冷漠的摆了摆手，这种马屁他一点听的心情都没有。好了，让大军准备一下，先占领整个地神星，将人族的抵抗力量尽数屠灭，剩下的人族圈养起来，我还有用处。遵令。一众魔王纷纷领命而去，按照之前分配的任务，开始调集魔族大军前往全球各地。另一边，世界各国的人类正紧张的盯着卫星电视，希望看到所有入侵一族被核弹尽数毁灭的场景。可下一刻，他们失望了。第一波核爆效果很不错。另一族死伤无数，可等那些可怕的一族反应过来之后，不知道用了一种什么手段，竟然完全阻拦了核弹的轰炸。人类的终极杀气没能奏效。
，异族还开始奋兵要侵占全球，一股绝望的气氛开始蔓延。还有谁能阻止这群恐怖的怪物？华夏前线指挥部叶擎天与红姐刚刚赶到，刚一进门就看到一道宽广的身影，双手背负，默默的站在窗边，不言不语。伟岸的身躯仿佛能撑起整片天地。老大，红姐和叶擎天乖巧的喊了一声，男人依旧没有作声，只是他的目光慢慢飘向远方，感受着这片大地上人们的恐慌与不安。足足过了一分钟，男人的眸子突然一冷，轻轻开口了。准备战吧，他们来了！在这一刻，全球各地纷纷掀起一场场世纪大战，一些不为普通人所知的鼓舞势力也接连浮出水面，带领着无数普通人顽强抵抗。西方战场有光明圣堂五大光明使带领百万大军浴血厮杀，但他们的对手却是足足十位超 A 级魔王，还有数以千万的低等魔物。即便是五位天师境的光明使，也只能艰难抵抗着。敌人步步紧逼，西方军团损失惨重，不得不接连后撤，缩小防御圈。局势危急。北方战场有天启骑士团的四位骑士长带领麾下圣骑士团，统帅百万狼师奋起抵抗，击杀魔物无数。可对手的力量太过强大，四位骑士长也力有不逮，被打得连连后撤。南方战场三位隐修者站了出来，号召百万军队迎战来犯之魔。可同样的，深渊魔族的力量太过充裕，即便是奋兵作战，依旧能保证每一处战场的绝对优势。各大战场损失惨重，不得不战略后撤，保存力量，徐徐屠之。这样的后果就是大片国土沦陷。无数来不及撤离的人类沦为魔族的俘虏，不难想象这些人类的悲惨下场。大战一起，最受伤的永远只有普通老百姓。卫星电视上，战时频道实时播报着各大战场前线的战况，人类节节败退，无数人族同胞被异族残忍吞食。看着眼前无数凄惨的画面，女主持人早已经泣不成声，可还是勉强强撑着继续播报。仅仅在深渊魔族发起总攻的三个小时内，全球 60% 的区域已被深渊魔族占领，约 52% 的人类被俘虏，各大战场的防御力量损失惨重。人类败了，全球各地都在实时转播。听到这个消息，绝望的气氛开始疯狂蔓延。难道人类真的要亡了吗？突然，就在这时，卫星电视的画面上忽然切换了一道画面，画面中是一片片军绿色的海洋。华夏人民突然在自家的卫星电视上看到了一片片熟悉的肤色、熟悉的面容。镜头还给了一个特写，所有人都看得清楚，在华夏前线是无数身着军装、手持长枪、整个带弹的华夏军人，每一个人的脸上都写满了坚毅。人们这才反应过来。对啊，人类还没有彻底失败，东方战场的战争还没有开始，华夏大地还是一片净土。这一方土地近百年来创造了太多的奇迹，从最初的一穷二白、四面楚歌，生生打出了一片新天地，屹立于今日的世界之巅，成就大国典范。所有人都对这腾飞的东方巨龙有种莫名的期待，他们能坚持住吗？全世界各国人类都忍不住期盼，华夏此刻竟然成了全世界人类最后的希望。东方战场前线，三道身影凌空而立。正是龙族的三位创始人，他们身后则是数以百万计的华夏军人。这一刻，三人同时转过身来，有些痞里痞气的叶擎天，面如冷霜的方静红，还有居中而立、不怒自威的中年男人侯无敌。传说中华夏龙族神龙剑首不见尾的老大，以一己之力震慑三大圣地，存在。侯无敌，侯是他的姓，无敌只是男人的绰号，没人知道他真正的名字，只知道这个男人横扫无敌。华夏崛起之初，鼓舞横行，恃强凌弱。凌驾于法律之上，搞得民怨沸腾。而华夏要发展，必须需要有一个稳定的社会环境。这个男人就以一己之力创建龙族，镇压整个鼓舞界，生生逼得所有鼓舞者不得不隐形埋名，藏于深山老林，还社会一个安定。他是华夏当之无愧的定海神阵。只见侯无敌扫了一眼身前一张张略显稚嫩的面庞，僵硬的脸上竟然挤出了一丝略显尴尬的笑容，操着有些沙哑的低沉声音：“诸位，我是侯无敌，相信各位也都认识我。深渊魔族即将来袭，我家儿等从各自的父母、妻儿身边召来，合家团圆之际。”你们却得上战场拼命，怨我吗？这一场战争或许会死很多人，害怕吗？说到这，侯无敌突然轻笑一声：“如果有人害怕，我最后给你们一次机会。”脱下身上的军装，放下手中的枪，跟随老百姓一起转移到后方。怕死吗？人之常情，没人不怕死。其他三大战场的结局，我相信你们也都知道了。败了，惨败，无数将士身死。深渊的力量超乎想象，这一次我也没有让你们安然回家团圆的把握了呀。所以，我不会怪罪你们。有想走的，给你们三十秒。三十秒之后，凡是这我华夏军装，怯战者死。话音落下，却无一人声动，全场寂静无声。突然，一道大笑声打破了沉寂。哈哈，侯老大，你废话什么呢？是不是你自己害怕了呀？一位精悍的军装大汉揶揄大笑，丝毫不顾及侯无敌可是他们的顶头上司。声音传遍整片军营，顿时响应者无数。哈哈，就是侯老大，你也太看不起咱们了。怕死？废话，当然怕死啊！谁他娘的不怕死啊？可没办法呀。我们身后就是我们的父母、爱人、后代，我们要是怕死就逃了，他们怎么办？我们怕死，可我们更怕我们的亲人
，孩子被这群丑陋的异族当做食物残忍的吃掉。这群吃人的异族想伤害我的父母亲人，绝不允许。老子就是活出命去，也他娘的先崩碎他的牙。这一战，我们誓死不退。马革裹尸，死而后已。一群最可爱的人笑着笑着就哭了。他们也清楚，或许这是他们最后一次上战场了吧？可那又如何？保家卫国，战死沙场，军人的荣耀。敢侵略我们，就一定让你好看。这一刻，在场所有人血脉奋张，群情激愤。侯无敌见状，长出一口气，嘴角是一抹欣慰的笑容。有此等人民子弟兵，何愁华夏不兴？突然狂笑一声，哈哈，好样的！那就战吧。我华夏狼没有孬种。诸位战友同袍，地上的爬虫就由你们负责了。天上的那群王八蛋，是我们撒的。老子今天就算豁出命去，也绝不允许他们对你们造成半点干扰。待老子给你们斩头魔王助助兴，欺我华夏无人。可笑！华夏战场上的一幕。全都被卫星电视实时,时转播了出去。马革裹尸，死战不退。一道道略显稚嫩的咆哮声，却让其他各国所有人汗颜。他们震惊地发现，华夏军人自上而下，全都有着一种根深蒂固的信念，仿佛一支无敌铁军。不管敌人多么强大，只要你意图侵占我的家园，奴役我的亲人，那就干他娘的！就算是死，也要咬下你一块肉来。不多时，电视的画面中陡然出现了一眼望不到尽头的深渊魔物，黑压压的，宛若黑云压城。所有电视前的人们都忍不住揪起了心脏。可前线的将士们却一个个兴奋无比，杀光他们就可以回家了。随着一道嘹亮的冲锋号响起，冲天的杀意瞬间爆发。杀，战，毫不畏惧，竟然正面迎战。一道道钢铁洪流抵在军队之前，无数高科技武器狂轰乱炸，最大限度的保障将士们的生命安全。就算有士兵不幸受伤，却转手服下一颗疗伤圣药，伤势立马恢复。有大量的疗伤丹药相助，华夏军人的伤亡立马大减，甚至有些士兵手中时不时扔出大量一次性卷轴。威能滔天，直接炸死一片深渊魔物。天空中，红姐看在眼里，喜不自胜。这些都是楚风当初送给国家的一千万积分兑换来的。正是有这一份底气，华夏才敢有不让深渊魔族越雷池一步的自信。叶擎天也咧嘴一笑，喃喃道：“这次多亏了楚风那小子啦，有他的一千万积分相助，再加上咱们的强火力覆盖，就算魔物数量再多，也冲不过来。这样一来，地面战场算是稳住了。接下来就看我们的了。只要我们能将敌方魔王打退，这一战就胜了。”说到这，三人突然抬眼看向不远处的天空。黑云滚滚，魔气滔天。红姐见状一笑，真够看得起我们的。咱们才三个天师罢了，对方竟然派了十尊超 A 级魔王。我靠，这么多！叶擎天有点傻眼，他毕竟才突破不久。别看刚才大言不惭，实际上还是心虚的很。那个，我最多就应付一个，多了会死人的。红姐没好气的瞥了一眼叶擎天，深吸一口气，郑重道：“我四个吧，一对四，就算红姐实力不俗，可稍有不慎也会有生命之危。”侯无敌看了一眼红姐，突然轻轻一笑：“别勉强自己，一对三。”你还是有把握保住性命的，至于剩下的都交给我吧，五个六个其实也没什么区别。老大霸气！叶擎天忍不住大叫一声，对面可统统都是天师境强者啊，竟然敢以一敌六，单单这份胆气就让人佩服。红姐还想说些什么，黑云突然附压下，节节，一阵阴旧的笑声传来，人族真是一个不自量力的种族啊！以一敌六，你以为你是什么东西？黑雾渐渐散去，足足十位体型各异的超 A 级魔王凌空悬浮着，满脸不屑。显然。刚刚侯无敌的话被他们听到了，同为超 A 级，他们绝不是什么弱者，被人如此看不起，自然愤怒无比。姐姐，要不是殿下吩咐了速战速决，我黄山大王一个人就灭了你们！一头黄鼠狼模样的妖族强者冷笑一声，在深渊，妖族化形之后，大都也都投靠了魔族，否则活不长久的。这一次入侵地球，也带来了不少妖族超 A， 而此次对人类发动总攻，来的也都是一些妖族超 A。真正的魔族超 A 却是一个没见。聒噪！对面的黄山大王还在喋喋不休。而侯无敌却已然出手了，一道血红长枪横空出世，枪尖一扫，直接圈住了六大魔王。刚刚出言不逊的黄山大王正在其中，死！侯无敌显然不想跟这群异族废话。地面上，华夏军人正在与深渊魔物生死搏杀，他们这边早一点结束战斗，就能挽救更多华夏军人的性命。这些魔王可以不在乎他们眼中炮灰般的魔物，可侯无敌不行。见到老大动手了，红姐和叶擎天也各自找上了对手，可还没来得及动手，突然一道嫣红的光芒映照漫天。巨大的枪影浮现，无尽的血红光芒升腾，剧烈的轰鸣声传遍四方。霎时间，天地间剧烈波动。这一刻，整片夜空都被染红了一般。叶擎天疑惑地摸了摸见到脸上的一滴鲜血，带着刺鼻的气息，不是人类的血，那这是？还没等叶擎天反应过来，突然一道不似人类的凄厉惨叫声传来：“啊！救命！救我！”下一刻，声音戛然而止，天空中陡然爆发一团剧烈的火团，隐约可以看见，其中好像有一些黄鼠狼的残肢混杂。死！仿佛是想到了什么，叶擎天急忙望向自家老大的方向。果不其然，侯无敌的长枪之上正揣着一条巨大的断尾黄鼠狼，嫣红的鲜血顺着枪尖往下流淌，刺鼻的气息让人隐隐作呕。
，可这一刻却无人作声。眼前这一幕太惊人了，刚刚还在耀武扬威的黄山大王，竟然被那个男人一枪戳死了，那可是退凡化灵的超 A 级啊！刚刚发生了什么？原先黄山大王旁边的位置，一头独角蜥蜴眼中满是惊恐，他刚刚只感觉一道宛如长龙般火辣的气息从他旁边划过，紧接着黄山就被串了起来，后怕无比。要是刚刚那个男人这一枪是冲他来的，他的下场绝对不会比那只黄鼠狼好哪去。巅峰超 A， 这个人类至少是一位巅峰超 A 啊！情报有误，逃，快逃啊！独角蜥蜴凄厉的疯狂嘶吼，能如此轻易的一击毙命一位初阶超 A， 高阶超 A 都做不到，显而易见，这是一位走到了巅峰的超 A 级。这等存在，在他们此次入侵地球的魔王当中都是极少数，而那些强者都跟着玄夜殿下走了呀，不知道去做什么了，只剩下他们这一群初阶超 A， 哪是对手啊？末法时代的人族，怎么可能还有如此强者啊？以独角蜥蜴为首的超 A 级魔王们满是不解，可没时间多想了，因为那道血色枪影在一群魔王的瞳孔中急速放大，一道长枪横亘四方。联手，快，不要让他逐个击破！一时间，刚刚还在耀武扬威的超 A 级魔王们瞬间慌了，他们明白，面对一位巅峰超 A 级，如果不联手的话，他们必死无疑。联手之下，才能有一战之力。可猴无敌怎么会给他们这个机会？面无表情。血红长枪却猛然爆发，枪势如龙，瞬间刺出无数道枪影，好似要将天给捅破。这一刻，天空中仿佛飘起了枪雨，无数枪影彻底将独角蜥蜴笼罩其中。他要趁这群魔王没反应过来之前，再斩一位超 A。枪影中的独角蜥蜴满眼绝望，不，为什么选我？为了活命，他也疯狂了。独角爆发出耀眼的亮光，发出无数道射线，想拦住猴无敌的枪影。可是那枪影太快，他根本拦不住。扑哧，扑哧。只是被几道枪影擦到，独角蜥蜴身上就多出了几个巨大的血窟窿，鲜血如注，喷涌不止。妖族引以为傲的强悍体质，在猴无敌的枪下却显得如此孱弱。啊！青蛇王、后王、金翅王、妖狐王，救我呀！独角蜥蜴脸色大变，惊恐大叫。这四位魔王离他最近，要是能全力爆发攻击猴无敌，毕竟也是四大超 A 级的全力攻击，到时候猴无敌必须得抽枪回防。那样一来，他就可以趁机逃脱了。到时候他们九大超 A 级再联手。就算这人类是巅峰超 A， 也可以一战的，甚至还有不小的胜算。独角蜥蜴计划的很完美，可惜他错过了自己的同伴。在独角蜥蜴被猴无敌枪影笼罩之际，其他八位超 A 级魔王竟然不约而同的做出了一个动作，逃，头也不回的疯狂逃跑。就连距离猴无敌稍远一些，正在围攻红姐和叶青天的四位魔王也同时抽身后退，化作一道流光，眨眼就消失在天边。就你，开什么玩笑？大家修炼到超 A 级都不容易，那可是一位巅峰超 A 啊！九人联手，就算能击败这个人类，说不定也得再死伤几个。咱们来地神星是为了发财的，可不是牺牲自己的。死道友不死贫道，死你一个，活我们八个，很划算的买卖。至于这个人类，到时候殿下自然会再派人来杀，关我们什么事？连地面上的深渊大军也顾不得了，保命要紧啊！到时候就把责任都推到死掉的黄山和蜥蜴身上，想必殿下也不会如何怪罪自己等人的，毕竟是敌人的实力太强。一个个超 A 级瞬间就做好了一切打算，毫不犹豫的逃走了。只留下被枪影笼罩下的独角蜥蜴无能狂怒，啊！混蛋，都该死啊！这一刻，独角蜥蜴绝望无比。他很清楚自己那群所谓兄弟的打算，如果换作是他，估计也会这样做。一群大妖打打顺风仗还行，局面一旦劣势，却是逃得比谁都快了。可真轮到自己头上的时候，却满心绝望。该死啊！人类，饶我一命，我愿意帮助你们。猴无敌脸色淡漠无比，手中的长枪依旧毫不犹豫的刺下，非我族类，其心必异。他有没有能够制约超 A 级的手段？如果得时时防备这头独角蜥蜴反水，还不如直接杀了。啊！想让我死，那你们都别想好过。报，给我报啊！临死前，独角蜥蜴彻底疯狂了，在不甘的眼神中，近千米长的身体开始剧烈膨胀。轰隆一声，一团数千米的巨大光团在天空中轰然炸裂，宛如又一颗耀眼太阳升起，猛烈的气浪席卷全场，大地都被掀起一层土浪。良久，轰鸣声渐渐消弭，全场突然静了下来，连大战都停了下来。不管是深渊魔族还是华夏军人，全都抬头望向天空。只见一个男人手持一柄血色长枪，凌天立，枪尖之上还串着一只早已经死透了的巨型黄鼠狼。数百米长的黄山大王尸体仍然散发着恐怖的威压，即便已经死去，却依然让人忍不住心生颤抖。这一幕深深地震撼着所有人的心脏。下一刻，只见猴无敌突然猛地举起手中血红长枪，叶擎天见状，适时的大声暴喝一声：“镇斩两大超 A， 败退八大魔王，扬我华夏神威，猴帅无敌！”地面上的华夏军人也反应过来，顿时爆发出冲天的喜悦，数百万人齐声咆哮：“声震沃野，侯帅无敌，华夏神威，难以言喻的士气鼓舞。”所有的华夏将士都疯狂了。这时候，侯无敌的声音也从天空中传来：“凡踏入华夏大地之一族
，杀无赦。诸位同僚，随我杀，杀，一个不留，让这群异族知道犯我华夏的代价。滔天的咆哮声，数百万人杀红了眼。凡是异族，统统杀光。在侯无敌等三大超 A 加入了战场之后，局面更是一边倒的状况。一些高等深渊魔族见到自家的王都逃了，更是在无一丝抵抗之心，让那些智商低下的低等魔物断后。他们则是开始疯狂溃逃。可一群不过化灵的头领级魔族，怎么可能逃得过三位天师的追杀？统统伏诛。永远的留在了华夏这片大地上。这一战，华夏胜了。通过卫星电视，一条条鲜红的实况战报被推送到全球每个人手上，整个华夏都沸腾了。赢了，我们赢了。御敌于国门之外，深渊一族又如何？我华夏无惧之。国外无数刚刚被迫从家园撤离的逃难者们，眼中更是复杂无比。华夏人，他们竟然真的做到了！将士们不屈不挠，宁死不退，就算是死，也一定会拉上一个垫背。天师们强大无比，镇斩超 A。反观自己的国家，却被人撵得宛如丧家之犬，无数同胞惨死，大片国土沦陷，流离失所，苟延残喘。若是我们国家也能拥有这样一支钢铁雄狮，至于败落的那么快吗？有人忍不住喃喃自语。虽然落差巨大，但世界各地中幸存下来的人类，依旧忍不住眼含热泪。华夏的胜利，极大的鼓舞了人类的士气。这是整个人类的胜利，一族不是无法战胜的，我们还有希望。全世界的人类联合起来，在华夏的带领下，奋起抗争，胜利必将属于全人类。这一刻的世界。举世欢腾，鲜红的旗帜高高飘扬，无数华夏将士右手握拳，高声欢呼，每个人的脸上都洋溢着狂喜。镇斩两大超 A， 全歼敌方 1,300 余万低等魔物，己方伤亡不足8万， 1 6六比一的战损比，大胜。虽然仍有大量的战友伤亡，但大家都清楚，战争不是过家家，有人受伤，有人殒命，都是无法避免的。只要能获得最终的胜利，这一切都是值得的。他们能做的，只有照顾好伤亡战友们的家人。听着漫天的欢呼声。叶擎天有些呆滞的望向自家老大，喃喃道：“老大，你什么时候这么强了？天师境巅峰啊，连他都不知道。”侯无敌瞥了一眼叶擎天，懒得搭理。这家伙之前连天师都不是，告诉他又有什么用？叶擎天见没人搭理自己，还想继续说两句，却见侯无敌和红姐两人的眉头紧皱：“你俩咋了？咱们胜了呀？你们怎么却愁眉苦脸的？”红姐没好气的弯了一眼叶擎天，忍不住道：“你真的没感觉到吗？感觉什么？”叶擎天觉得莫名其妙。红姐深吸一口气。要不是认识这家伙很久了，他现在真想一巴掌拍死叶擎天。最后还是无奈的解释道：“这第一场战争，我们虽然胜了，可不对劲。”嗯，强者呢？深渊的强者都去哪了？为何都是一群初阶超 A？ 我不相信深渊这次来的都只是这种货色。他们的强者呢？我已经和光明圣堂他们了解过了，这一次袭击全球的超 A 级魔王，全都只是初阶超 A， 连一个高阶超 A 都没有。而且最重要的是，这群超 A 级清一色的全是妖族，一位魔族超 A 都没有。所以，另外那些人去哪了？侯无敌这时也沉声道。我们绝不可因为一场小小的胜利就放松大意，不知道深渊到底在谋划着些什么。我们必须打起万分精神。我们之前全都错过了深渊的力量，敌人仅仅一波试探性的进攻就派出了近三十位超 A 级。我们华夏还好些，有楚风赠予的千万积分，换取了大量资源，伤亡还可以接受。可其他国家就惨了，完全是在拿人命去填。即便这样，依旧丧失了大片国土。叶擎天撇了撇嘴，我们之前可是已经警告过他们了，一定不要小觑深渊。可他们不听，咱们也没什么办法。现在他们吃了大亏，这下应该会听话了。侯无敌深吸一口气。去召集各国领导层，准备组建人类战士联盟吧。不管之前如何，现在人类正面临史无前例的危机，必须全世界人类联合起来，精诚合作，才有可能度过这次劫难。人类这边深刻意识到了即将到来的暴风雨，而另一边，地球大洋上空，号称死亡之地的百慕大三角中心处，今日突然被一层厚厚的灰色乌云笼罩，隐约能看到一群庞大的身影在其中。突然，天空中毫无征兆的爆发出一道惊天巨响，紧接着，海面上突然涌起一道万丈巨浪，仿佛要冲破云霄一般。下一刻，一道黑甲身影突然冲破巨浪，显露身形，脸上喜怒交加。殿下，周围的巨大身影纷纷围拢上前。魔千范和魔罗两人赫然在列。黑甲身影正是魔族皇子玄烨。只见玄烨有些不甘心的回头望了一眼大洋深处，喃喃道：“确定了，这里正是地神星的星门秘藏之一。”周围的超 A 级魔族脸上纷纷露出喜色。可又听玄烨沉声道：“可是我打不开，连撼动一丝都做不到。我估计，就算调集一堆魔尊也不行。我们实力不够，只能按照规则来。”那殿下的意思是，还有其他办法？魔王之中，一位身高不过半米的黑袍魔王缓缓开口询问。显然，在这一群人中，他的地位绝对不低，要不然也不敢这个时候插话。玄烨点了点头，需要星域精华，大量的星域精华，而且必须是双子神星的星域精华，才有把握开启星门秘藏。可我们地渊星早就破碎，地神星也陷入沉睡，我也能内蕴，精华不显，去哪找星域精华啊？黑袍魔王有些急躁，却见玄烨沉声道：“办法倒是有一个，可是难度太大。”什么办法？人族，人族，众多魔王都不解。黑袍魔王忍不住低声道：“人族的体内确实含有一丝丝星域精华的影子。”
可数量太少了，完全可以忽略不计啊！难不成要屠戮所有人类？那样或许能够凑足。可时至今日，劫难未显，神主未归，地神星还未复苏，草率的屠灭人族，乃下下之策。吾等此行之目标是完全占领地神星，探寻地神星之秘，以求在即将到来的大事之中抢占先机，甚至最好可以将尽可能多的人族圈养起来。皇曾经推演过，这些蝼蚁般的人族，或许才是未来破局的关键。这是皇的命令，希望殿下不要自误。玄烨摇了摇头。祖老多虑了，玄烨自然分得轻轻重。那黑袍魔王更加不解了，玄烨这才将自己的想法说了出来。想必诸位都清楚，凡绝世天骄，皆为族群气运钟爱之子，人族也一样。普通人族体内的星域精华不值一提，可若是人族的天才呢？人族的天师强者呢？他们诞生于地神星，天然受到地神星钟爱，体内的星域精华浓度必然远超普通人族，否则他们绝不可能在这个沉寂的地神星上走到这一步的。这一点，在我击杀那位人族天师的时候就发现了，所以我们完全没有必要屠杀所有人族。只需要斩杀人族的强者，屠灭人族的天才，便足以收集起大量的星域精华。黑袍魔王眼神一亮，这倒不失为一个极好的办法，而且还可以彻底断绝人族反抗的念头，一举两得。可随即，黑袍老者又皱眉道：“这倒是一个不错的途径，可人族的天才强者不是傻子，不会等着你去杀，一个个去寻找，太浪费时间了。”玄烨却胸有成竹的望着波涛汹涌的海浪，嘴角带着淡淡笑容：“若是我告诉他们，我深渊可以停止对人族的侵略呢？当然是有条件的。”玄烨的嘴角带着一丝淡淡的笑容。看得周围众多魔王浑身一颤，熟悉这位殿下的人已经知道，殿下可能又在谋划什么阴谋了。停止征讨，黑袍魔王眉头紧锁，这可和他们的大目标背道而驰啊！就连他也不知道玄烨到底想做什么。玄烨淡淡一笑，祖老莫急，我们对地神星的征讨完全无需急于一时，距离会员锁龙天阵下一次衰弱期时间还早，在此之前，我们大可和人族慢慢玩。刚刚我收到了前线的消息，人族竟然已经拥有了堪比巅峰超 A 级别的强者，这说明人族的抵抗力量并不弱。如果我们现在就倾尽全力大举进攻人族，虽然可以获得最终的胜利，可就怕人族玉石俱焚，造成一些我们不想看到的局面，影响到父皇的计划。但是如果我们换个思路，以停战为代价，由吾等在地神星之上划定两处战场，分别为天骄战场与巅峰战场。天骄战场中禁止超 A 级进入，而强制要求所有人族天才进入，与我魔族天才厮杀，生死勿论。在巅峰战场，则强迫人族每七日至少派出一位超 A 级强者，与我深渊魔王生死厮杀，同样的生死勿论。人族灵力复苏，仅仅一月有余，无论是强者实力，还是天才的数量和质量，都远远不如我魔族儿郎。一对一，魔族必胜。通过这两处战场，我们完全可以慢慢给人族放血，直到最后，人族即便再想反抗，却只会绝望的发现，天才死光了，强者也都没了。他们在拿什么抗争？钝刀子割肉才够疼啊！如今人族被我魔族大军追杀的喘不过气来，此举相当于给他们一个喘息的机会，他们不会拒绝的。困兽犹斗，所以我们要适当的给他们一点希望，防止这群不听话的低等种族孤注一掷。搞出一些我不喜欢的事情来。鉴于此，我不介意施舍人族一点可笑的公平。祖老，不知我这计划可否？听完玄烨的叙述，就连黑袍魔王都忍不住倒吸一口凉气。釜底抽薪，绝户计，够狠，可效果也显而易见。不出数月，人类可能连一个拿得出手的武者都没了。黑袍魔王激动的道：“好，就这么办。如此一来，必然可以兵不血刃的奴役整个人族。这就是个阳谋。就算人族洞悉了计划的本质，人类不会，也不能拒绝。人类比魔族更需要时间。”做好了计划，也没见玄烨如何动作。轻轻一挥手，突然，地球之上浮现出一道巨大的虚拟投影，投影高达数万米，巍峨巨大，清晰可见，正是玄烨的身影。下一刻，全世界的人都看到了一位魔气滔天的黑甲青年。快看，那是什么？是异族吗？他身上散发的气息好邪恶，是深渊魔王。但是他的气息比之前侵略我们的那群魔王更加可怕。人类都看向天空，不知道这位异族青年打算做什么。就在这时，玄烨淡漠的声音突然响彻全球。人族，吾乃深渊皇族嫡系。此次魔族远征军之手，现有一道选择摆在你们面前。吾族远征军之实力，想必诸位也都见到了。只要我愿意，可以瞬间占领整个地神星。不过吾深渊魔族有好生之德，不愿大造杀孽，也想借此机会历练我魔族儿郎，故此特于北方二岛之上划分天骄战场、巅峰战场，以休战为诚意，广邀人族天骄与强者入内，与我魔族儿郎公平一战，生死勿论。天骄战场禁止超 A 级入内，其他不限。巅峰战场。你人族需每七日至少派出一位天师境强者与我魔族魔王同阶厮杀，这是无知诚意。接下来就看你们了，给尔等半日时间思考，若是答应则罢，若是不应，半日后无深渊魔君必将倾巢而出，屠灭人族。这一刻，玄烨身边突然有十余道强大无比的气息同时爆发，汹涌的魔气震荡天地，比普通的超 A 级强太多了。一些人类即便相隔千里之外，依旧感觉喘不过气来，赤裸裸的危险。这就是在警告人类，我拥有瞬间毁灭你们的力量。现在是在施舍你们一线生机，别不识好歹。下一刻，投影消失，方才撼天动地的恐怖威压也尽数消散，仿佛从未出现过一般。可所有的人类这一刻心都有些乱。
这才是深渊魔族真正的力量吗？这个魔族首领又是什么意思？公平一战这么好心吗？明明拥有瞬间毁灭地球的实力，为什么还要多此一举？所谓的不愿杀戮，历练族人，糊弄鬼去吧！不愿杀戮，那还一降临就屠灭一国？不愿杀戮，滚蛋不就好了吗？难不成我们还会去追杀你们？这些小把戏根本瞒不过人类。华夏龙族总部，人类最精锐的一群人齐聚于此。华夏龙族，光明盛唐，天启骑士团，隐修者，凡是世界上有名有姓的组织，基本上都被邀请来了。即将开始商讨组建人类联盟的相关事宜，单打独斗的结局大家也都看到了。除了华夏之外，其他国家被打得惨不忍睹。现在唯有联合这条路可以走了，否则人类根本无法与深渊抗衡。可会议刚刚进行到一半，下一刻，天空中突然传来一阵轰鸣声，是玄夜的声音，淡漠的向全人类宣告他的决定，根本没有商量的余地。正如他所说，如果他愿意，可以轻易的拿下整个地球。接着便是魔族示威一般的恐怖威压，现场顿时陷入了深深的沉寂当中。能参加这个会议的。没有弱者，如此一来，他们感受的更加深刻。强大魔族不仅仅只有一些初阶超 A 级魔王啊，真正的力量还远远没有展现出来。有一位佝偻着腰的西装老者忍不住看向侯无敌，感受到了吗？侯无敌面无表情的点点头，他知道老者问的是什么，沉声开口：“魔族刚刚暴露的十八道气息中，十二道高阶超 A， 四道巅峰超 A， 另外还有两道气息，我无法判断，其中不包括那位号称魔族嫡系的殿下，还有先前已经暴露出来的二十八位初阶超 A， 他们的力量远超我们。”侯无敌话音落下，全场顿时陷入了死一般的寂静，压抑的气氛在整个会议室中弥漫。魔族的力量超乎想象。西装老者缓缓开口：“我光明盛堂共五位光明使，天启骑士团四位骑士长，隐修者协会三位隐修者，加上龙族的三位，共十五位天师境强者。而深渊魔族入侵地球的超 A 级，却足足有四十六位，三倍的差距啊！最重要的是，我们绝大部分天师还都只是初阶天师罢了，而对方甚至还拥有超过巅峰超 A 的力量。一旦全面开战，我们的力量马上就会捉襟见肘。”现在魔族摆在我们面前的选择，各位也都听到了，哼，其实也没有选择，不过是马上就死，还是慢慢失血而死的区别。这里聚集的都是人类最后的精英，瞬间就看透了玄夜的想法。可看破了又如何？这就是个阳谋。以深渊目前展现出来的实力，答不答应，在人类看来其实都没什么区别。真的全面开战，人类赢不了的。只是众人疑惑的是，深渊魔族为何非要多此一举？战争最忌讳的就是拖延，能闪电拿下对手，为什么非要徒增波折？其中是否还有一些人类不知道的隐情？逼迫着魔族不得不这样做，人类有没有可能利用这一点谋取一丝胜利的机会？这才是众人犹豫不决的原因。所以，依我之见，可以先答应魔族的条件，不管他们为什么愿意给我们喘息的机会，对我们来说都是利大于弊。拖的时间越长越好。我们有排行金榜，人类的实力正在急速提升，拖个十年八年，我们也不怕。哪怕要受些委屈，哪怕有人要白白送命，也都是值得的。西装老者直言不讳，我不同意。突然，一位浑身包裹在银色战铠中的男子站了起来。男子身高两米，人高马大。是来自于天启骑士团的白马骑士长，一位资深的天师境强者，此刻却突然激烈反对，让我们这一群老家伙去送死没关系，可那群异族摆明了是要掘我们的种啊！天骄战场，呵呵，天骄牧场吧。现如今，我们的年轻一代普遍只有 B 级的实力，少部分天才可战 A 级。可再看看他们的对手，最弱的都是 A 级啊，甚至还有大量的化灵强者，这不是让他们去送死吗？与其眼睁睁的看着我们的后代去死，还不如我们这群老家伙去拼一把，就算是死，老子也要啃下他几块肉。荒唐。我们都想打，可对方四十多位超 A， 还有多位巅峰战力，我们怎么打？打得过吗？有关人类存亡之事，绝不能意气用事，忍得一时之气，免得百日之忧啊！你是一时痛快了，可到时候没了我们这群老家伙的震慑，人类就真成了人家手里待宰的猪羊了。那你就是人类的罪人。来自光明盛堂的西装老者也动了真火，两人争得面红。是，在场却没有人责怪他们，所有人都清楚，两人都只是为了人类的未来着想罢了。一个冒险激进，想轰轰烈烈的战一场，宁可站着死。绝不跪着生，可后果显然易见，就像鸡蛋碰石头，唯有粉身碎骨。从此，人族将彻底丧失独立自主的权利，沦为奴隶。而且这样做，或许也正中深渊魔族的下怀。毕竟从他们搞出这么一出来看，最终的目的或许就是全歼人类的高端武力。这些事大家都看得清楚。西装老者的办法更稳健一些，可真的不甘心啊！若是选择了同意，那就是让他们眼睁睁看着自己的战友、同胞去送死。说是公平一战，可谁都清楚，敌人完全可以轻松找出几个同阶无敌的魔王。而人类天师就这么几个，又常年缺乏厮杀经验，想获胜何其艰难！更何况魔族的狼子野心远不止于此，他们要的是灭绝人类一切希望，杀光人类下一代的所有天才，将人类一切复兴的希望都扼杀在摇篮里。这才是众人难以抉择的真正原因。他们在这里拼死拼活，不就是为了人类的未来吗？若是年轻一代都死绝了，现在做的一切又有什么意义？所有人都陷入了沉默，两难之境。突然，白马骑士长又看向侯无敌，眼睛一亮：“对了，侯老哥。”我记得你们华夏的古武界不是还有三圣十大家的说法吗？
，十大家暂且不提，但是三大圣地传承悠久，实力强大，天师强者应该不少吧？加上他们，我们完全有机会和魔族正面拼拼看啊！白马骑士长越说越觉得有戏，又忍不住问道：“三大圣地的人呢？为什么今天如此重要的会议，却一个圣地的人都没有？”此话一出，在场所有人都看向了侯无敌，确实有不少人都心存疑惑。之前华夏的那一场大战，也没见到任何一位来自三大圣地的天师助阵，要不是侯无敌自身实力了得，华夏恐怕也危险了。按理说，三大圣地传承至今，实力深不可测，随便派出几位天师助阵还是做得到的。闻言，侯无敌的脸色却突然沉了下来，眸子中爆发一抹慑人的寒芒。别指望他们了，三大圣地，呵呵，那就是一群蠢货。他们早早就派人通知过我，要封山闭门了，不会参战。要不是如今形势危急，我定要先灭了这群作弊上官的家伙。什么？怎么能这样？覆巢之下，岂有完卵？他们难道连这个道理都不懂吗？侯无敌脸色愈发冷酷，声音冰寒无比。他们自以为身居高山大川，扼守天险要地，又依仗祖辈世代留下的强大阵法，自可保自身无忧，所以就事不关己，高高挂起。哦，对了，这群蠢货倒是还给自己留了一条后路。他们曾说过，如果人类真的到了生死存亡之际，他们愿意开放山门，保下一批人类的种子，等待真正的大事到来。大事？什么大事？有人皱眉问道。侯无敌也摇摇头，不知道。这些传承已久的圣地知道的事情不少，说不定就清楚些什么，所以才敢作弊上官。荒唐，荒唐啊！西装老者哀叹一声。我们生在如今的时代，已经和这个时代紧紧捆绑在了一起。若是我们这个时代的人都死光了，就算有大事来临，又与我们何干啊？机缘还轮得到他们吗？竟然连这一点也看不透，枉成圣地啊！西装老者悲愤不已，却也无可奈何。正如侯无敌所说，若不是真的形势危急，他也真想杀上圣地，好好问候那群老腐朽一声啊！三大圣地可以袖手旁观，可他们不行，他们的子孙后代、他们的亲人朋友，全都生活在如今的人类社会，除了死战到底，他们别无选择。现场众人的心情再一次跌入谷底，侯无敌眉头紧皱，沉声道：“所以诸位同意还是拒绝？”众人面面相觑，这种关乎人类存亡的关键抉择，没人敢轻易表态。同意就代表着人类屈服了，出卖人族的尊严，换来一时之苟延残喘，可也最大限度的保存了人类的实力，以求有朝一日逆转乾坤。拒绝，那就准备死战了，赌上全人类的希望，殊死一搏。因为不知道魔族到底在忌惮些什么，或许他们就需要人类本身呢。所以如果要拼，那就全民皆兵，直至拼尽人类最后一滴鲜血。就算最后败了，也绝不成为异族的战利品。死干净了也好，可这样的后果就是人族自此永远从历史中除名，这代价不可谓不大。所以，就连这一群久居人类最高层的精英们也犹豫了，迟迟不敢做下决定。就在这时，门外突然传来了轻轻的敲门声。侯无敌眉头微皱，此次会议为最高机密，没有一定的权限，无人可以靠近。是谁在敲门？可侯无敌最后还是轻声道：“进来。”嘎吱一声，会议室的大门被打开。却迟迟无人进来，里面的一群老家伙们都好奇地望向门口，却惊讶地发现，竟然是一群小年轻，而且都是人类目前为止最出色的那一群人，他们也都认识，有华夏天才，也有国外的天才少年，乔伊斯、马修、汉娜、迪利亚。西装老者惊疑一声：“仙儿、李鹏、李雅、白子渊、霸权，还有李成峰，你这小子，你们怎么都来了？”红姐柳眉微蹙，这一次大战，他们并不想这些天才参战，所以将这群人类最后的希望全都藏到了深渊第一层中，想的便是。若是人类真的败了，好歹还保留了一丝火种。可这群小家伙貌似不太听话，竟然齐刷刷的跑了回来，心中的愤怒可想而知。咦，聂青兰、玄成子，三大圣地不是封山闭门了吗？你们怎么也来了？咋来的呀？叶晴天瞥到了靠后的两位青年，倍感诧异。这两位可是各自圣地的种子天才。聂青兰高傲的仰起头，鼻孔朝天。哼，他们管他们的，本小姐又不是没长腿，当然是走来的呀。聂青兰虽然回答了，但和没回答没什么两样，全是废话。还是玄成子双手作揖，沉稳道：“家国逢难，危在旦夕。凡人族所属，当殚精竭虑，死而后已。圣地闭门，非无所愿。可吾等人微言轻，无法改变什么，只是心中尚存一丝热血，不愿在山中枯坐，只好同家师请辞，特下山助战，只为尽些绵薄之力罢了。”玄成子嘴角带着一丝无奈，也有一丝洒脱。少年热血，在此刻体现的淋漓尽致。这番话一出，就连这群活了不知道多久的老家伙们，也忍不住动容，感慨万分。三大圣地那一群老不死的家伙，竟然还没几个小年轻活得通透。叶青天嘴角露出一丝欣慰的笑容：“好小子，有魄力，这才是华夏青年该有的模样。”这个时候，柳仙儿突然踏前一步。经过这段时间的历练，他的实力飞速增长，已经隐隐成了年轻一代的领军人物，绝美的面容更显得干练。先是朝着诸多长辈恭敬行礼，紧接着便毫不犹豫的道：“诸位前辈，我们知道那魔族华夏两大战场，用意险恶，其心可诛。前辈们或许难以抉择，认为若是应了他们。”便是折了我们人类的威风，是让我们白白送死。可我们却不这样认为。柳仙儿的绝世容颜上露出一抹决绝
，男男轻女。其实各位前辈无需顾虑我们的，对我们来说，这是一场劫难，但同样也是一场磨练。不经历寒霜酷暑，怎得扑鼻梅香？同阶一战，我们不惧。不仅如此，我们也能越阶斩敌。当初楚风他能做到，我们也一定可以。不给我们尝试的机会，又如何知道我们不如魔族的天才？我人类天骄，当无惧任何挑战。我人类天骄，当以魔族天骄之血养我人族之魂。我人类天骄，愿战，敢战，还请前辈们成全。有仙儿话音刚落，身后便同时响起一道道愤怒的咆哮声：“吾等愿战，敢战，请前辈们成全。”一群爬虫罢了，我们一定可以把他们打回老家。我人类才是地球的主人，捍卫我们的家园。杀 ，kill！ 这一刻，数十张略显稚嫩的面庞，此刻却因激动而涨得通红，每个人的眼中都饱含着坚决。铿锵的话语在会议大厅中回荡，将一群老家伙们彻底震撼。良久无声，相视一眼，嘴角不由多了一抹苦笑。活了大半辈子，竟然还比不上一群小娃娃。老了老了呀！对人类来说，这一日是屈辱的，可人类别无他法，只得将这份屈辱化作奋进的动力。那就战吧，只求在不远的将来，先他的天翻地覆。在人类做出这个艰难决定的同时，无尽遥远的混乱国度中，楚风的意志依旧在同那道恐怖的高阶意识体抗争。白色光团般的身躯无意识地站立着。仿佛正在经历着大恐怖，四号默默的守护在身边，却也无能为力。意志之间的较量，旁人无法插手。这一刻，在楚风虚幻的意志空间中，他的意志已然岌岌可危，蜷缩在角落，仿佛随时都要被吞灭。高阶意志体毕竟还是太强大了，那是完全超出此刻楚风承受极限的力量啊！四号在最后时刻注入的力量，毕竟只是无根浮萍、无源之水，能坚持这么长时间已经超乎意料了。现在也正在被慢慢消磨掉。等这道意志之源完全消失，恐怕也就是楚风的败亡之际。此时的失败就意味着彻底陨灭。这一刻的楚风仿佛陷入了前所未有的绝境，无力，不甘，却也无可奈何。可就在这万分危急的时刻，楚风却仿佛突然心有所感，虚幻的眸子下意识地望向远方。在这千钧一发之际，楚风仿佛心有所感，意志空间内已经无比孱弱，蜷缩成一团的意志躯体猛地抬起头，虚幻的眸子下意识地望向远方。明明眼前空无一物，但楚风的眸子却好似穿越了无尽空间，看到了地球上空破碎开来的巨大通道。看到了无数深渊魔物的铁蹄肆意践踏过人类的残躯，看到了人类不得不屈辱的接受魔族的条件，抛弃了仅存的一丝尊严，拼尽全力，只为那或许依旧遥不可及的一抹希望。无数人类少年前赴后继的涌向那吃人的战场，抛头颅，洒热血，厮杀，搏命，成长。那里是家的方向啊！前世今生的记忆混杂在一起，楚风分不清哪个是真，哪个是假，是前世自己经历过的那一次次磨难，亦或是此时此刻正在发生的一幕。楚风有些迷茫了，他只感到心痛。压抑，痛苦，眼眶中不知不觉蓄满了泪水。国难当头，人类受辱，自己却无能为力，被困在一处遥远的空间中，随时都有可能客死他乡。不甘心，憋屈，他还有太多未尽的梦想。深渊未灭，魔族未除，人族未兴。不甘心啊，我绝不能在这里倒下，绝不。啊，我要回去，回到那个生我养我的地方。这一刻，楚风干涸的意志突然发出了一道道无声的咆哮：战，战，战！我要回家。没有什么能阻止我，战魂不能，十大血印战士不能，这头怪物也不能。这一刻，楚风那近乎枯萎的意志，竟然神一般的在重新焕发生机。原本蜷缩的意志躯体，却陡然站了起来，开始爆发无尽的光芒。光芒溢出空间，照耀了无尽的混乱国度。原本已经不抱太大希望的四号，看到这股光芒之际，却直接愣住了，深吸一口气，眼神中爆发出一股难以置信精芒。这是此刻的意志空间内，楚风仿佛成为一位无所不能的神，手持斩神之刃。猛地一道斩向对面的高阶意志体，此时的高阶意志体神色中满是惊恐，他想不明白，为何已经濒临消亡的意志又回光返照一般，重新爆发出无尽的生机，而且竟然比最开始的时候还要强大无数倍。这一刻，高阶意志体畏惧了，他想逃走，可意志的厮杀从来不分胜负，只觉生死，他只能眼睁睁地看着那一道斩神之刃落下，刺刺刺，宛如火花迸溅的声响，高阶意志体庞大的身躯在不断的泯灭，眼中满是凄厉的痛楚，至死他也想不通。吞噬无数意志体，已经进阶高阶意志体的他，竟然会阴沟里翻船，被自己眼中的蝼蚁所吞噬，真是可笑啊！自己面对的到底是一个什么样的存在啊？可没人会给他答案了。这道高阶意识体在楚风的疯狂侵蚀下，思想永远的被抹除了，只留下一道浓郁到无与伦比的意志力量。这一刻的楚风，脑海中却没有其他任何的想法，疯狂扑上前去，开始不要命的撕咬吞噬。他只想以最快的速度强大自己，只有足够强大，他才能回到地球，才能将深渊魔族彻底从地球上驱除。一股股汹涌的意志力量疯狂涌入楚风的意志当中，此刻楚风的意志空间内全都是一片氤氲的神秘能量，像是意志的显形，而且已经达到了意志空间的容纳极限，隐隐还能听到一丝咔嚓咔嚓的破碎声。
，可楚风还是恍若未觉，依旧疯狂的吞噬着。如果继续下去，楚风的意志空间或许都会被直接撑碎。若是没被敌人给杀死，反倒被自己的战利品给撑死了，那可真就滑天下之大稽了。好在，意志空间发出的刺痛感，瞬间将楚风惊醒，理智重新恢复。我竟然没死，那道高阶意识体哪去了？楚风看着自己完好无损的身躯，满心疑惑。突然看到眼前那一道如山岳般庞大的身躯，吓了一跳，急忙抽身后退。却发现这道庞大的身影好像已经完全死寂了，思想彻底被抹除，只剩下浓郁到极致的意志力量。这到底发生了什么啊？楚风记得刚才自己明明已经接近油尽灯枯了呀，怎么突然形势逆转？不但自己活了下来，这道高阶意志体反而死了。楚风疑惑不解，对刚才发生的事毫无印象。方才楚风自知或许命不久矣，脑海中不断下意识的涌现出一张张前世的记忆碎片，只感觉到一股股无尽的恐慌与悲愤，情绪压抑到了极致，然后就没有然后了。等自己再清醒过来。已经变成了这般模样。楚风看着眼前混乱的一幕，忍不住低声自语：“难不成这都是我干的吗？”楚风实在不敢相信，可事实摆在这里，楚风只能接受。又发现自己意志空间的情况，忍不住头大。眼前还剩下大量的意志之力，可惜自己貌似吸收不了了，强行为之，真要被自己炸死了。怎么办？楚风挠头：“要不我试一下凝聚战魂？”可四号前辈说过，战魂难成，连他那等天才都足足花了一年的时间，我这是不是有点操之过急了？楚风有些不自信。可那道高阶意志体实在是太残忍了，楚风还是忍不住开始尝试了。好在四号已经将战魂凝聚之法交给了楚风，楚风按部就班的去做就好了。最关键的一步就是大量的意志之力，而楚风已经阴差阳错的弄到手了，所以楚风马不停蹄的开始了。意志空间中顿时风起云涌，无数的意志之力形成一道道意志风暴，以楚风为中心开始旋转。楚风脑海中闪过一道念头，据说每个人的战魂形态都不一样，因人而异，往往和自己最擅长、最密切相关的东西有关。那自己的战魂会是什么样子？楚风有些好奇，难不成会是一柄刀，还是赤天之翼一类的？不知道过了多久，突然，楚风的意志空间中仿佛有真龙在咆哮，一道嘹亮的龙吟声震撼天地。楚风外界的身影猛地睁开双眼，一道血色红龙仿佛在眸子中游荡，宛如被鲜血染红一般，杀意冲天。楚风感受着自己意志空间中那道伟岸的血红巨龙，心头忍不住震撼无比。华夏图腾，血红龙魂，家国有难，我华夏男儿当以一腔热血，忠报国。鞠躬尽瘁，死而后已。红龙丞相，人族当兴。混乱国度中，四号看着自己眼前红龙环绕、霞光漫天的楚风，久久无言。这家伙竟然真的创造了奇迹，变态啊！他当初拼死拼活，足足在这混乱国度中待了一年多的时间，差点都被逼疯了，才堪堪凝聚了战魂。可这小子呢，还是第一次来混乱国度，并且满打满算待了不过十多天的样子。这里的时间流速很慢，外界更是才过去没几天，这就凝聚战魂了。四号心中的震撼可想而知，自己之前还大言不惭的跟人家说凝聚战魂如何如何困难，可现实呢，脸都快被打肿了。而且这一对比，四号都忍不住觉得自己是不是太废物了？难道当初主人骂我蠢笨，难不成还骂对了？和楚风这家伙一比，自己不是蠢货是什么？四号一阵无语，连他这么佛系的人，心境都大受波动。怪不得那些家伙都说最好别和这个小家伙待太久，真治愈系啊！使劲摇摇头，将这些杂七杂八的想法甩出脑子。四号又忍不住看向楚风。喃喃自语：“这小家伙最后一刻的爆发，应该是执念的力量吧？也对，执念也是一种意志，或者可以说是最强大的意志，坚韧不拔，无坚不摧。只是不知道这个小家伙心里到底揣着什么呀？那一瞬间爆发的执念，竟然瞬间泯灭了一头高阶意志体，四号都忍不住感到震撼。因为他的母星地神星吗？如果这样的话，那他未来的道路恐怕将会无比坎坷呀、啊！地神星，四号不是在乱说，他看出了楚风对地球的重视，可四号也清楚。”作为双子神星之一的地神星，自上古开始就聚集了太多强者的目光，那是万界的焦点。无论是谁都想掺和一手，只不过他们当中有些人还没法归来罢了。等时机成熟，楚风才会发现自己的敌人究竟是多么可怕的一群人。收敛心神，四号发现楚风要醒来了，默默等待着。又过了一会，楚风突然睁开双眼，不自觉的狂吼一声，发泄着心中积攒的情绪。只听龙吟虎啸，声震千里，吼完了，楚风才痛快的深吸一口气。活着的感觉真好，虽然他还处在这片让人厌恶的混乱空间内，这时候楚风才有时间看向四号，下一刻却突然愣住了，指着四号，手指都在哆嗦。前前辈，他看到了什么？一个超级庞然大物啊，堪比行星一般的巨大身躯。刚刚那个让楚风险些丧命的高阶意志体，也不过山岳大小啊，和四号一比，连蝼蚁都算不上啊，难以想象。四号的意志究竟有多么强大？就算自己凝聚了战魂，也不过人家的亿万分之一吧。四号看到楚风震惊的表情。刚刚还有些郁闷的心情突然豁然开朗。好的，这下公平了，也不跟楚风废话。
巨大的手指轻轻将楚风捏了起来，身影开始缓缓变淡。他要带楚风离开这里，这家伙连战魂都领悟了，继续待在这也没什么太大的意义了。等以后再来锤炼意志吧。现在的楚风已经距离成为真正的战阵师，只差临门一脚了。不过最艰难的战魂已经凝聚，剩下的不过是一些战阵的学习，算不得难事。四号根本没放在心上，两人的身影在五颜六色的通道中穿行。楚风根本不知道自己身在何处，只知道当自己再次脚踩大地之时，已经回到了血海空间，鼻翼抽动。是久违的气息，楚风兴奋无比，在混乱国度那种地方待久了，真的容易让人发疯的。楚风明明没待多长时间，却恍若隔世。旁边四号微微一笑，看到楚风的模样，他也想起了当初自己被主人从混乱国度带回来的时候，那股癫狂的模样，可比楚风疯狂万倍。年轻真好啊，正了正神色，四号又将楚风叫到身边：“你已经凝聚战魂，称你一声战阵师，其实也不为过。不过，真正强大的战阵师，除了出类拔萃的意志之外，也需要参悟大量的阵法。”以阵法之力驱动意志，才能做到一力降十会。接下来的时间，你就跟我学习战阵之法。我不会教你具体某个阵法，那是庸师之法。我教你的是如何参悟阵法的本质。失悟阵道，拿到一个阵法，就算你是第一次接触，可如果你能瞬间参透其本质，无论是布阵亦或是破阵，都将易如反掌。四号的一番话突然让楚风肃然起敬。他突然想起来，十大金榜中可是有一道专门的战阵金榜，在那道金榜最上面一行就写着一句话：下者悟阵，中者悟意，上者悟道。当然，这句话乃至整个战阵金榜，在前世的人类看来都是鸡肋无比的，因为根本就没有人类懂什么阵法，没有传承，没有师承，想学透阵法这种烧脑的玩意，开玩笑呢吧？偶尔有土豪来了，兴致去购买了几道阵法，也只是按照使用说明囫囵吞枣、僵硬的利用罢了，十分之一的效果都发挥不出来，所以战阵金榜渐渐也就被人类给闲置了。至于战阵金榜的唯一神级奖励，更是根本无人知晓，连猜都不知道往哪个方向猜，或许是和阵法相关的吧。楚风觉得这一世自己或许可以尝试着去把这个唯一神级奖励搞到手，金榜出品必是精品，这点不用担心。想到这，楚风突然动力十足，为了那金榜的奖励，自己也得好好学啊。接下来的日子无波无澜，血海空间一如往常，只能听到一道道的浪涛轰鸣声，其他的血影战士也都不知道跑到哪里去了。楚风和四号随意盘坐在沙滩上，相对坐，面前四号随手用树枝画了一个硕大的棋盘，两人身边都堆着一大堆小石头，走近一看。才发现这些石头竟然全都是一块块的极品血晶，而此刻这些极品血晶却仿佛路边最廉价的石头一般，被两人随意扔到棋盘上，化作一个个卑微的棋子。四号培训楚风的手段竟然是下棋，只不过又和普通的下棋不太一样，以棋盘为阵，以棋子为兵，排兵布阵，生死厮杀。只听四号的声音在空间中回荡：双杯献酒，双马饮泉，铁门栓，闷杀，闷攻。楚风，你又输了。兵者，鬼道也。乱花渐欲迷人眼。你要学会从这驳杂无序的棋盘中寻出一丝规律。四号一边说着，随手扔出一块极品血晶，落在棋盘之上，画龙点睛一般。霎时间，无尽光芒大作，整盘棋阵仿佛活了过来一般。一块块错落有致的血晶，在这一刻宛如化作一个个铁甲神兵，朝着楚风围杀而来。楚风能感觉到四号的意志在涌动，隐约间能看到四号的头顶之上有着一圈圈如波浪般的纹路，纹路之上连接着无数条丝线。此刻正是这些丝线操纵着宛如冰甲般的石块。这时的四号突然开口了：“战阵师入门之后，其上还有十文战阵师、百文战阵师、千文战阵师这一条漫漫长路，虚无等已一生去追寻。”楚风似懂非懂，只是用心去听、去学。他相信自己终有一天会懂的。时间如白驹过隙，不知道跟着四号修行了多久，只知道有一天，四号突然跟他说：“他可以出师了。”楚风闻言也只是默默的点点头，无悲无喜，然后转头就开始了新一轮的修炼。在刀界，跟沉默寡言的二号学刀，刀气冲天，杀伐果断。有不懂的，二号也不会直接告诉他，反而只是让楚风自己去刀山中寻找答案，游遍万山，阅尽万法，细细体悟，字字斟酌。古人云：“读万卷书，不如行万里路。”而楚风却两者兼备，他都做到了。楚风的刀也越来越快，越来越锋锐，隐隐有了一股真正的刀客之风。二号看在眼里，喜在眉梢。在亡灵界，楚风不得不跟话痨一般的三号为伍，奴役亡灵，提升神意。之前因为奴役了超 A 级噬龙王之后，神意承载达到了极限。本来是没办法再继续奴役其他亡灵的，可楚风硬是想到了一个办法，把自己的神意给解脱了出来，那就是用高级品质超级球重新将噬龙王收服了一次。高级品质超级球的介绍上说过，它是有一定几率可以收服超 A 级的，只不过从来没人做到过罢了。因为无论超 A 级如何虚弱，它本能都是会反抗的。这样一来，高级品质超级球根本束缚不住。可楚风的噬龙王不同，早就被楚风奴役。楚风想让他做什么就做什么，完全可以让噬龙王不准有一丝反抗，然后再用高级品质超级球收服，双重控制。然后再接触奴役契约，本来这种操作就是鸡肋。双重控制下的噬龙王不会变强半分，可针对楚风的特殊情况。
竟然真的让他把自己的神意给解脱了出来。看到这一幕的三号都忍不住无语：“人类的宠兽球，真是被你玩出花来了。”就这样，两人一路走走停停。奴役亡灵，淬炼神意，那些宁死不屈的亡灵直接就被杀了。两个杀神动起手来，可丝毫不含糊，犯下了滔天杀孽。好在杀的都是一些亡灵。楚风倒没什么感觉，只是三号一直逼逼叨叨个不停，让人心烦。不知道多少次，楚风都想趁三号休息的时候拿刀捅了他。可一到这个时候，三号就会扔给楚风一大团生灵之气，出手那叫一个大方，拿人手短，吃人嘴软。楚风很干脆的选择忍了，为了生灵之气，自己稍微受点委屈又怎么了？至于楚风获得的生灵之气，也全都被他拿去壮大自己的亡灵军团了。亡灵军团的整体实力不断飙升，甚至最开始被楚风喊作一号的骷髅头领，光秃秃的头顶已经隐隐开始泛起了一丝金光，这是进化到超 A 级骷髅王的迹象啊！想必再继续下去，楚风的亡灵军团又将迎来一位超 A 级王者，从亡灵界出来。楚风偶尔也会在血海空间停留，不是休息，而是跟五六七号三个肌肉猛男在血海中大战，疯狂搏杀，锤炼战斗技巧，顺带着用血海淬炼体质，还时不时的捡上一大堆极品血晶，然后跳入血海中，利用血海的巨大压力来提升血脉。偶尔也会跟随八号修行身法，加上十号黄毛的极限速度，楚风的身影慢慢开始变得无比灵活，宛如鬼魅般肆意穿行。修炼的累了，就醉倒美人怀。呸，是九号的领域中感悟水行领域场的进阶之法。天水界域，这是一道真正的顶级领域。若是能修炼到大成，其内部可蕴藏亿万滴重水，每一滴重水都逾万斤。若是敌人被天水界域笼罩，不但要承受无处不在的巨大束缚力，还要时刻警惕重水的轰击。如此一来，能发挥出来的实力实不存一。所以在领域的修行上，楚风也没少下苦功，时不时就找上九号，两人尽情切磋。还有一直被楚风散养在血海空间中的三大宠兽，在堪称无尽的能量滋养下，也发生了翻天覆地的变化。食眼兽王最早打破了界限。登临超 A 之境，上古祖龙就慢了许多，因为它实在是太特殊了，需要的能量堪称变态，只能慢慢积累。不过即便这样，在祖龙突破至 A 级的那一刻，论实力就丝毫不下于食眼兽王了。越阶战超 A 并不是楚风的专属，至于最后的三眼魔狼，楚风没怎么关注。这家伙天赋不行，实力也不行，堪堪达到化灵巅峰。对于突破超 A 级，楚风倒是没抱太大希望，以后养着看家护院也就是了。修行路总是枯燥的，可一旦你全身心的投入到其中之时，却也很难察觉到时间的流逝，一天、两天、三天，一个月、两个月、三个月，山中无甲子，寒尽不知年。漫长的岁月，楚风毫无保留的全身心的投入到了修炼当中，心无旁骛，极致的专注。楚风拼上了一切，只为了尽早战胜十大血影战士的投影，然后回家。楚风时刻不敢忘记，在那颗蔚蓝的星球之上，还有人在等着他。血海空间中寂静无声，只有时不时传来的一声声海浪咆哮。突然，在出尘的一刻。轰隆一声，万丈高的血浪凭空扬起，一道消瘦身影冲天起，脚踩金莲，身披祥瑞，肆意的大笑着。出尘的阳光洒在肩头，温暖徜徉。只见人影手持一柄弯刃长刀，洒脱的站在血浪肩头，猛地仰天咆哮：“哈哈，一年零三天，终究攻城。我楚风今日要在此迎战十位前辈。”人来，楚风的声音震荡整片空间，汹涌的浪涛都被压了下去。痛快！自从来到这片血海空间，被选中为顶级九考的传承者。已经整整一年零三天了，没人知道这一年的时间楚风是怎么过来的。肩上的担子太重，以至于楚风不敢有丝毫的松懈，疯魔一般的拼命修行。这一拼就是一年之久。这一刻的楚风和一年前刚来之时，犹如天地之别。一年前的楚风，灵力等级 C 级 85% 战力堪比普通化灵五六段的样子；而一年后的楚风，灵力等级几乎没变，依旧是 C 级巅峰，只不过实力却有了一个超级之变。毫不夸张地说，超 A 级再也不是之前楚风眼中无可匹敌的存在了。刀法、神意。意志、力量、肉身、血脉、身法、领域、速度，楚风几乎在每个方面都有了翻天覆地的变化，堪称真正的全能。一般的超 A 级覆手可灭，这就是如今的楚风，称得上真正的脱胎换骨。其中有太多的汗水与辛酸难以言说。好在这一切都已经过去了，仰头感受着阳光的温暖，楚风嘴角忍不住扬起一抹笑容。终于要回家了呀！还有，还有最后一关了呢，我一定可以的。楚风兀自呢喃着，也没见他有什么动作。整个人却宛如鬼魅般在血海之上穿行，快若闪电。下一刻，踏足于宽广的沙滩之上，手持破风刀，默默等待着。他知道那十位一定听到了自己的呼喊，他在这里等着就好。不远处的山峰之上，有两道身影并肩立，一人面如刀削，怀抱一柄狰狞长刀，周身刀气四溢，让人望而生畏；一人身穿白色长袍，两鬓斑白，蓄着长长的胡须，颇有些仙风道骨的意味。两人正是二号和洛老，他俩最先听到了楚风的喊声，站在山峰之巅。两人的目光不约而同地望向沙滩上的那道人影，眸子中带着些许震惊。二号轻声开口：“这个小家伙进步的速度好快。”
，仿佛是回想起了这一年当中楚风的变化。二号自嘲一笑，恐怕我这具投影都不是他的对手了。洛老笑眯眯的摸了摸白胡子，这也说不准。这个小家伙的进步我全都看在眼里，确实很大，估计一般的高阶超 A 都不是他的对手。可你们这些家伙，哪一个不是从上古战到了现在，身经百战，经验丰富？而这具投影又代表着超 A 级某一方面的极限，在不借助本体力量的情况下，一般的高阶超 A 级面对你们也得隐恨，所以可不能妄自菲薄。再者说，活了这么多年，被一个小家伙修炼一年就给打败了，你们的脸上也不好看是吧？老夫都替你们感到尴尬，努努力，拼一把，再让他苦修个十年，这样才说得过去吧？洛老眼中带着一丝戏谑，分析的头头是道。不过二号怎么听，怎么像是在拱火呢？莫不是您老闲的慌，想好好看一场大戏吧？懒得搭理洛老，说的轻巧。要是一般的高阶超 A， 对他们来说真的不算什么，可架不住这小家伙和老大似的全面发展啊！二号估摸着，除了自己之外，老三。老四或许也能挣扎一下，其他几个家伙上去估计就是被蹂躏的命。楚风他如此拼命，应该和地神星被深渊入侵有关吧？洛老闻言，脸色也郑重了许多，嘴角带着一丝冷笑。大劫将至，各路牛鬼蛇神也都跑出来了，深渊更是迫不及待的当了这个马前卒。等着吧，现路头的不会有什么好下场的。地神星被入侵，只是掀开了这场大劫的第一幕，好戏才刚刚上演，现在只是一些小打小闹罢了。上古那些绝世霸主终究会归来的，到那时才是真正的大势降临。做好准备吧，到时候必定是一场杀戮与鲜血的盛宴。洛老和蔼的面庞之上，隐隐露出一抹杀机。有些人上古时候欠下的债该还了。二号若有所思的看了一眼洛老，认真的点了点头。到那时，也是他们太清净大赤天出世的时候了吧？在两人交谈之际，不远处的天空中突然有一道光芒疾驰而来，人还未至，声音就已经响了起来：“哈喽，老头，老二，你们俩聊什么呢？靠这么近，一直就感觉你俩有激情，这下被我带到了吧？”哈哈。听着欠扁的语气，来人自然是黄毛。这家伙最近本体实力有所提升，所以又开始活跃了起来，经常嚣张的不将所有人放在眼里，更是什么话都敢说，甚至还调侃过九号和楚风，说九号是想老牛吃嫩草，把九号气得差点发疯。那一次，楚风真正见识到了什么叫神级强者之间的大战，惊天动地，两人直接是本体大战，单单一点点余威就差点让楚风没命。楚风也真正的明白什么才叫真正的强者，哪怕是大家都看不起的黄毛。也能非常轻松的捏死自己。这一次，黄毛又开始作死了。只不过这次他仿佛嚣张过头了，忘了哪些人能惹，哪些人是他惹不起的。所以黄毛倒霉了。洛老面无表情的看了一眼二号，询问了一句：“你来？”二号干脆的点点头，没有半句废话，直接就是一道撕裂天空般的冲天刀气，瞬间划过黄毛的身影，收刀。也懒得看结果，直接转头和洛老走了。而下一刻，疾驰中的黄毛投影竟然直接被斩成了两半。紧接着。一股莫名的契机顺着黄毛投影开始蔓延，远方的某一处突然传来一道歇斯底里的凄惨哀嚎：“啊，杀人了！二哥，你下手太狠了吧，竟然直接把我投影上的一丝神魂都给斩灭了，好疼啊！”呜、哦，不仅如此，还要斩我本体，还好我的躲得快，要不然真的被你给杀了，挨了打了，知道叫二哥了。黄毛这下老实了，不得不重新凝聚一道投影，低调的赶往沙滩。这一次，等他赶到的时候，沙滩上已经站满了人，九大血影战士旗帜也就在这一刻。血海突然从中央分割开来，一道冷酷的战铠男子缓步而来，所过之处，时空仿佛都被禁锢了。楚风却诡异的没感到男子一丝的威压，眼睛看得到，而用神意扫过，却根本察觉不到。一旁的洛老摸着胡子，忍不住朗声大笑：“好，你终于走到了这一步，距离最终的突破，看来是不远了。大劫之前，再添一位霸主级存在，天佑我太清净啊！”素来沉稳的洛老，此刻却显得十分激动。不仅如此，楚风扫过其他人，发现他们也都兴奋的不能自已。黄毛更是直接欢呼一声：“老大牛逼，霸主级啊！我这辈子若是能摸一摸那等境界的边角，也就死而无憾了。”九号闻言，毫不留情的讽刺道：“那你就别想了，除非你能走出一条见人之道，作为开道者，或许还有一丝机会。”“是，你这个老女人怎么骂人呢？”黄毛也是一个钢铁直男，毫不犹豫的回怼，气得九号差点又直接动手。不过此时老大和洛老都在，不好太放肆，只能先忍了，又给黄毛记了一笔。黄毛见状也不在乎，反正债多不压身。过过嘴瘾就行，得意洋洋的瞥了一眼九号，他这些日子实力精进了不少，和九号相比也差不多了，说话自然就硬气多了。两人争吵的时候，楚风则是好奇的打量着眼前冷酷无比的男人。一号，十大血影战士中毫无争议的老大，就算黄毛再怎么嚣张，也绝对不敢在一号面前有半分造次。霸主级啊，楚风只是听洛老他们提起过，这等存在，就算是在上古时代，也是无敌的代名词。霸主并不是一个境界的名称，只是对那等超级存在的尊称。如今深渊中也有一些封王级别的存在自称霸主，可两者根本没有可比性。没想到自己今天竟然见到活的了，楚风忍不住心潮澎湃。
。可转念又一想，卧槽，我的通关条件貌似是得战胜十大谢影战士的投影啊，那岂不是说也得和眼前的家伙一战？沃日，那还打个屁，直接认输不就完了？楚风再自信，也不会觉得自己可以逆天干掉一位霸主级存在的投影啊。好在，楚风隐约间又想起，这位冷酷的战凯男子貌似曾说过，自己只要在他手里坚持一炷香的时间，就算过关，这样倒是简单了很多。可楚风依旧嘴角发苦，那可是霸主级啊。就算只是一道超 A 级投影，依旧可以横扫超 A 无敌吧？看来自己回家的路还是坎坷无比啊！在楚风难受的同时，一号却把目光投向了楚风，目光如炬。楚风只觉得自己仿佛被看透了一般，浑身难受。这时候，一号突然收回了目光，战铠下传出一道厚重的声音，只有两个字：“不错。”黄毛闻言却直接瞪大了眼睛：“卧槽，老大竟然也会夸人了！他们和一号相处多年，可是清楚，让老大夸奖一句有多么困难。”黄毛突然一把搂过楚风。贱兮兮的问道：“小子，呵，你是不是还偷偷藏了不少的底牌？要不然，以你小子平时在我们几个面前展露出来的实力，可不值得老大夸你啊！看来我们待会得加倍小心了。”楚风一阵无语，万万没想到，因为一号随口的一句话，竟然差点暴露了自己的隐藏实力。废话，既然早早就知道得打败十大血影战士才能回家，楚风自然不会傻傻的在他们面前暴露所有实力。三大血脉分身是如此，其他的一些手段同样如此。本想出其不意打他们一个措手不及。可没想到被一号这么一提醒，直接让这些家伙多了分警惕。嗨，不过问题也不大，实力这种东西，就算被知道了又如何？没法偷袭，那就直接碾压。本来只是想轻松一点，以防万一罢了。楚风淡淡一笑，也不搭理黄毛，直接歪过头看了一眼洛老。洛老也明白楚风的意思，笑眯眯的开口了：“既然人都到齐了，那考核就正式开始。第一个就先老莫上马，他速度快，应该不会输得太快，可以先给大家试试水。”呸，老家伙真不会说话，看不起谁呢？好事总轮不到我，这事就知道先找我了，就知道公报私仇。黄毛嘀嘀咕咕，十分不情愿。可当他看到洛老关怀的眼神后，浑身一激灵，一个闪身就冲到楚风面前，两人凌空而立。楚风出于尊重，率先抱拳示意。平时玩归玩，闹归闹，礼节不能废。这些前辈都帮过他很多，该有的尊重一点也不能少，这是规矩。黄毛也收敛了吊儿郎当的神色，严肃了起来，同样抱拳回应，盯着楚风，眼神中闪过一抹郑重，声音低沉：“小子。”虽然咱们关系都不错，但是我得提前跟你说好，这一次别指望我们有半点放水。自战斗开始的那一刻，除非一方倒下，否则战斗永不休止。这是对你苦修成果的检验，也是考核的规则所在。你现在的一切所作所为，都将在天道规则的注视下。你的每一步，或许都会影响到你第一轮最终的考核成绩，关系到你的考核完成度。最后提醒你一句：如果你没法通过我们的考验，那你就真的无法回到地球，没有通融，没有转圜余地。听着黄毛严肃的话语。楚风脸上的笑容也渐渐消失，取而代之的是一股决绝之色。无法回到地球，是他万万不可能接受的事情。亿万万同胞正在生死间痛苦的挣扎，他做不到袖手旁观，嘴唇轻启，喃喃自语：“我懂了，那就战吧，没人可以阻我，你们也不行。”这一瞬间，楚风的眼神如狼一般锐利，身影瞬间消失在原地。他认真了。对面黄毛见状，直接兴奋的大叫一声：“认真的战斗才有趣，那就战吧。”那些家伙都在说。他黄毛必然不是楚风的对手，可黄毛自己却偏不信这个邪。咱们苦修无数机缘，最近实力又有所精进，还怕一个愣头小子追光？一瞬间，黄毛的身影也完全消失在了众人的视线中。霎时间，狂风呼啸，卷起漫天浪涛。只见两道耀眼的光芒开始在天空中疯狂的纠缠、交错、闪现，轰鸣声阵阵，极限的速度带起无尽的音爆声。楚风同样进入了追光状态，眼前仿佛是两道耀阳之间的战争，光彩夺目。顶级九考之第一考正式拉开帷幕，两人的速度都快到了极致。一般的超 A 级在他们面前，恐怕连反应做不到。也就在场的众人，没有弱者才能气定神闲的观看着，还时不时点评一番。三号话最多，完美的承担起了这个解说的角色。啧啧，楚风这家伙真是个变态，短短一年的时间，竟然就将追光领悟到了这种程度。虽然速度依旧比老莫慢了许多，可最起码不至于毫无反手之力，还是反应的过来的。大致上，老莫有个千倍音速的样子，而楚风也有八百倍音速。这种级别的速度，若是和外界的那些超 A 比，几乎没有对手了。三号的评价很中肯，不是他自傲，而是一般的初阶超 A 有个十倍音速就了不得了，高阶超 A 或许堪堪百倍音速，巅峰超 A 的速度才有可能接近千倍音速，只是有可能罢了，还得是极为擅长速度的巅峰超 A。唯有黄毛这种速度方面的变态，才有可能在超 A 阶段就破千倍音速，他代表了超 A 级速度的极限。啧啧，黄毛的经验还是老道一些，完全把楚风压在了下风，逃都逃不掉，总算没给咱们丢人。三号饶有兴趣的欣赏着。旁边九号突然冷哼一声，他就看不惯黄毛占上风，冷冷的道：“哼！”老莫已经近乎用出了全力，而楚风不过是在试探罢了。你看
，他现在只是单纯的在和老莫拼速度，他的领域可还没施展。九号负责教导楚风领域之法，他很清楚那个小家伙的领域变态到了什么程度，还有刀法、血脉，这小子的手段确实多得很。二号默默的补充了一句，三号一阵无语。是啊，这考核操蛋就操蛋在这，他们被限制了，只能使用一方面的能力，而楚风这家伙可是百无禁忌。最让人无语的是，这小子真就全面发展，自己一个人就相当于一个完整的团队。仿佛是为了印证几人的说法，天空中两道光芒突然一处急离，楚风抽身而退，与黄毛遥隔千米相望，淡淡一笑。十号前辈的速度确实了得，小子属实还差了些。黄毛被楚风这么一顿恭维，嘴角忍不住笑出了花，哈哈，你小子知道就好，咱们毕竟是你的老前辈了，要是随便就被你超越了，那咱们还怎么混啊？是不是？楚风嘴角扬起一抹笑容，是啊，前辈速度超绝，小子追之不及，所以现在热身结束，小子要动真格的了呢，前辈小心了。这句话一出，黄毛立刻瞪大了眼睛。什么？你特么别告诉我，刚刚你还没有用出全力。楚风轻笑两声。前辈说笑了，小子破风刀都没有出鞘，何谈全力？当然，对付前辈应该还用不上破风刀呢。黄毛气得直咧嘴。小子，我要让你知道，挑衅一位老前辈的后果。说着，黄毛周身有无尽的光芒在涌动，在空中化作一道道残影，整个人宛如闪现一般，迅速朝着楚风袭来。双手握拳，在极高的速度之下，即便只是普普通通的一拳，也拥有莫大的冲击力。带起恐怖的风暴，而楚风却只是站在原地，淡淡一笑。十号前辈，那么着急做甚？慢一点，才能好好欣赏一路的风景啊！楚风一边说着，右手食指轻轻朝前方一点。下一刻，楚风身前的空间都仿佛变成了一片汪洋大海。楚风的手指点下，整片空间都开始泛起点点波澜。圆满级水藏领域场，禁锢。话音刚落，无数道蔚蓝色的丝线宛如蛛网一般覆盖天地，将方圆数千米的范围完全笼罩其中，自然也包括一头冲进来黄毛。霎时间。黄毛只觉得自己一下子掉入了泥塘一般，速度骤降，浑身难受。而楚风的速度却瞬间飙升，眨眼间就来到黄毛身前，手掌成刀斩向黄毛的脖颈，吓得黄毛竟然再次爆发，显而又显的一个翻滚，躲了开来。只不过无处不在的水行领域场依旧让他难受无比，瞪大了眼睛。我靠，你的水行领域场怎么都这么强大了？跟九号那个老娘们学的天水接狱呢？为什么不用那个？这家伙明明有更强的手段，却不对自己用。黄毛觉得自己被侮辱了。旁观的九号更是展颜大笑，替楚风回答：“废话，杀鸡焉用牛刀？你不配呗！”哈哈，这一幕看得九号痛快无比，而被死对头嘲讽的黄毛脸却都绿了，恶狠狠地看向楚风：“啊，小子，你给我等着！”说罢，黄毛化影呈现，速度竟然再次飙升。洛老笑呵呵的点评一声：“看来人都是被逼出来的呀！老莫这家伙在楚风的领域场内，竟然还能飙升到八百倍音速，不容易啊！这说明，要是没有被限制……”黄毛的速度还要超过超 A 级极限很多，以超 A 级之身做到这一步，不亚于越级而战。可惜，就算黄毛再次达到了800倍音速，依旧只是和楚风持平罢了。速度相当的情况下，楚风就太轻松了，也没见楚风有太多的动作，身子一摇，化作一股流光，瞬间避开黄毛的拳，接着手掌成刀，仿佛携着撼天之威，毫不犹豫的斩下。黄毛见状，目眦睁裂，想躲开，却因为两人的速度都差不多，根本躲不开，只能硬抗这一斩。可黄毛也清楚。这要是被楚风斩辞时了，肯定是死的不能再死了。他的体质不过是一般的超 A 级水准，哪能比得过楚风这种天天泡在血海中的变态？急忙高呼一声：“刀！你给老子用刀啊！”就算是输，黄毛也不想就这么憋屈的输啊！连楚风的刀都没逼出来，不得被那些个混蛋嘲笑死啊！砍我！用刀砍我呀！楚风一脸无奈，长这么大这么奇葩的要求，还真是第一次听到。可打你真用不上啊！这也不怪我，谁让你确实太弱了？没有犹豫，长刀瞬间落下。轰隆！伴随着一道巨大的轰鸣声，黄毛被一掌斩入海底，掀起万丈巨浪。楚风则是默默的悬浮在海面之上，背负一柄长刀，一阵微风拂过，衣衫飘动。出战首秀，完胜！浮空的楚风给人一种飘逸至极的感觉。在最后一刻，楚风其实还是收了不少的力道，要不然黄毛就不是被拍入海底了，而是直接横尸当场了。那样的话，黄毛就得一天死两次了。这道投影中的神魂也保不住了，所以楚风下手稍微轻了些。当然。力度拿捏的刚刚好，黄毛这家伙肯定是没有再战之力了。最后还是八号下海将人给捞起来。嗨嗨，黄毛跪伏在地上，猛吐了几口海水，使劲顺了顺自己的胸膛，这才喘过气来。突然转头望向楚风，眸子中满是幽怨，看得楚风浑身鸡皮疙瘩都冒出来了。奇耻大辱啊！为了不被其他同伴嘲笑，黄毛直接上演了一出含辱自刎的戏码，希望通过这种方式表现一下自己的气节，后面也能少被嘲笑几回。可见到没人搭理他之后，黄毛只好落寞的留给众人一道背影。自己一个人蹲在角落，画个圈圈诅咒你。洛老实在是看不下去了，直接道：“小九，下一个你上。”
。九号冷酷的点点头，脸色一如既往的冷漠，除了嘲讽黄毛的时候会有点情绪波动，要不然一直这副别人欠他钱的模样。冷面魔女不是白叫的，楚风没少惋惜，白瞎这么傲人的身材了，太冷了，都不敢多看他。只见九号脚尖轻点，飞身一跃就来到楚风身前，两人悬浮在半空中，还没等楚风客气一下，九号直接冷着一张脸，郑重道：“全力以赴，不准留手，用力打我，知道吗？”楚风一脸无奈。这些家伙怎么都好这一口啊？黄毛这么说也就罢了，您老可是女流之辈啊，我真不好下手啊。不过还是无奈的点了点头，我尽量。九号的脸色这才缓和了一些。无论如何，他绝不允许自己比黄毛那家伙坚持的时间还短。是的，见识到上一场中楚风玩虐黄毛的场景之后，九号对自己获胜已经不抱期望了。虽然黄毛那家伙的嘴非常讨厌，可九号也不得不承认，黄毛的实力还是有的，尤其是实力精进后，和他也相差不多了。在这种情况下。他已经不奢求胜利，只想把黄毛比下去。楚风和九号之间也没有太多的交流，和平常训练一样，两人同时爆发出了一股强大的领域之力——天水界域。四周的空间都为之一震，浓郁的水行之力让人呼吸都变得困难。一滴滴重水悄然浮现，仿佛来空间都无法承受它们的重量，隐隐要破裂一般。这是一道顶尖的领域之法，即便楚风已经休息了一年之久，也不过是刚刚入门罢了。不过即便如此，这天水界域的威力也远超圆满级的水行领域场。如果刚刚对付黄毛的时候用的是天水界域，黄毛的速度绝不会超过500倍音速，差距就是如此恐怖。这一刻，两人的脚底下就是无尽的血海，浓郁的水之力量，使得两人的天水界域更强三分，天空都被染成了蔚蓝色，各自占据一片空间，相互倾轧。不过很明显，楚风的天水界域在不断被压缩，勉强只能护住自身。可楚风也不在意，一头就扎进了九号的领域之中。他和九号交手过太多次，对这片领域早就熟悉的不能再熟悉。宛如一道鱿鱼般肆意遨游，再加上超绝的速度，九号根本无可奈何，银牙直咬，自己的领域竟然在楚风面前毫无秘密，有种被看光的感觉，只能尽可能操纵着一滴滴重水朝着楚风轰击。可楚风的速度实在是太快了，以九号这具投影的力量，基本上是碰不到楚风。下一刻，楚风直接近身，以掌为刀，就打算结束这场战斗，却听到九号突然愤恨的传音道：“楚风，再跟我僵持一会，最后假装不敌，不得不用刀法打败我，我一定要比那个黄毛强。”楚风一阵错愕，还能这样的打假赛？咱可是有节操的。可还不等楚风回答，突然又听到九号传音：“你只要配合我，我可以允诺你，为你出手一次。我知道你的家乡地神星正在被深渊入侵，我可以在规则允许的情况下，酌情为你出手一次。不过先说好，除非你遇到无法匹敌的对手或者灭世的劫难，我才能出手。要不然，老大和洛老不会允许的。”九号的传音刚落，楚风想都没想，直接抽身暴退，同时仿佛遭受了一道威力巨大的无形攻击。倒飞的同时，嘴角恰到好处的冒出了一丝鲜血，接着脸上突然露出一抹惊容。九号前辈，你你竟然还藏了一手！重水凝晶，威力无匹，幸好我躲得快，要不然非死在你手里不可。咳嗽几声，又是一大口鲜血吐出，仿佛真的受伤不轻，甚至眼神中还带着一丝愤怒，像是在责怪九号下手太狠了。这一系列操作，把九号都给看懵了。我我只是让你稍微配合我演一下，以后也能借此嘲讽黄毛。可谁知道？楚风这家伙直接来了一套神级表演，连他都忍不住觉得，莫不是我刚刚真的打中他了？楚风眼神中闪过一丝自豪，演戏咱可是专业的，做戏就做全套，只要您老愿意为我出手一次，别说演戏了，让我去跟黄毛拼命都行。至于节操，啥？那是什么东西？我要那玩意做什么？能吃吗？一位神级前辈的承诺不香吗？可怜的黄毛，压根就不知道，只为了几句口舌之争，他就被楚风卖了个干净。既然前辈实力如此了得，小子也就不能像对付十号前辈那样随意了。看到，说着，楚风背后的破风刀轰然出鞘，带着一阵阵龙吟之声，声势无比浩大，仿佛真要全力以赴了。还在画圈圈的黄毛，听到楚风的这番话，差点没被气死。不带这样玩的，赢了我也就罢了，你小子竟然还亲自补刀，还踩一捧一，尤其是捧的还是那个老娘们，欺人太甚啊！黄毛耻辱的转过身子，指着楚风的手指都在哆嗦，楚风却对此视而不见。为了那一道承诺，只能委屈前辈一次了。暗中直接传音九号，前辈。怎么样，我表演的还不错吧？想必他们应该是看不出来的。前辈，可千万别忘了，您答应我，只要我跟您打假赛，您就要为我出手一次的事啊！见到九号不回答自己，楚风依旧不厌其烦的追问，直到九号被问的不耐烦了，知道了，你这家伙什么时候废话也这么多了？楚风这才嘿嘿一笑，没办法呀，前辈，空口无凭，您要是反悔我不就亏了吗？所以得想办法留一手啊！刚刚咱俩的传音，我已经固定了证据，您可千万别想着反悔哈！楚风主要担心九号事后反悔，倒也没有其他的意思。要不然的话，万一九号事后双手一摊，死不承认，楚风真的半点法子都没有，哭都没地方哭的，所以忍不住留了个后手。女人心，海底针。
，小心使得万年船嘛。这也是楚风一直以来的为人处事之道，船银也是可以保留下来的。这是楚风神艺强大后才发现的一种妙用。这时候就派上了用场。楚风这边还在沾沾自喜，为自己的机智感到高兴，却把九号气得够呛，差点气得想当场反悔：“你丫的，把本姑奶奶当成什么人了？我是那种言而无信的人吗？活了这么多年，今天竟然被小兔崽子给阴了。”九号冷艳的俏脸上，那叫一个愤怒啊！楚风和九号之间的传音瞒得过其他人，却瞒不过洛老和一号。只见洛老在听完两人的对话之后，嘴角忍不住露出一抹笑意。楚风这小家伙真有一套啊，蔫坏蔫坏的。这下小九估计要气死了，也算是仗仗记性了。男人的话也能信？旁边的一号却冷哼一声，显然对九号做出的承诺有些不满，但最后也没说什么。现在他们这些人并不适合抛头露面，一个不小心或许会招致一些有心人的注意。小九有些任性了。只不过这样一来，也算是间接的帮了楚风，所以一号也就默认了。这时候，楚风看出了九号有些不开心的样子，有心想弥补一下，故意开始找话题。那个啥，九号前辈，我记得你们现在不适合出面，那你到时候要怎么帮我啊？要是出手了，您会不会被洛老他们骂呀、啊？如果到时候我需要您的帮助，该怎么呼叫你啊？连珠炮般的问题传到九号的脑海中，让九号想杀人，突然后悔自己为什么要为了那点义气之争惹火上身啊！可现在反悔，明显已经来不及。人家手里握着把柄啊！突然，九号意识到，貌似楚风的做法没错呀，自己现在这不正想着怎么反悔吗？一时之间，突然怔住了，深吸一口气，平复了一下心情，缓缓传音道：“到时候我自有办法，不会被人发现的，这个就不劳你操心了。至于如何呼唤我，先打完了再说。”楚风闻言脸色一喜，急忙回复：“好的好的，您老不反悔就好。打假赛吗？这个我熟。”两人之间的交流到此为止。外界，楚风真的是仿佛吃奶的力气都用出来了。破风刀携着开天之威，疯狂劈砍，却好像无论如何也打败不了九号。黄毛都看呆了，忍不住揉了揉眼睛。卧槽，这是真的吗？是那老女人变强了，还是楚风变弱了？这俩人也能打得难解难分？开玩笑呢吧？他实力全场最弱，而且又有九号在其中刻意遮掩，发现不了问题也正常。就连八号几人也都没发现什么异常，倒是二号、三号、四号互相看了一眼，眸子中带着些许笑意，像是看出了些端倪。九号的遮掩还瞒不过他们。可他们也不清楚具体发生了什么，只知道天上的两位像是在打表演赛一般，看着绚丽无比，却屁用没有。就在这时，楚风好像被逼得走投无路，无可奈何之下，最后一刀劈砍而下，声势浩荡。这次楚风没有再留手，而是真的用出了九重浪刀诀的第一重刀——斩风。暴风席卷，快如闪电，瞬间斩向九号。认真起来的楚风，九号根本反应不过来，无可奈何的望着急速袭来的一刀，闭上了眼。在最后一刻，楚风手中的破风刀猛地一个反转。用刀背将九号打入海底，随着轰隆一声巨响，楚风赢下了第二局。不一会，九号自己从水底窜出，没好气的瞥了一眼楚风，接着就走向了一边，像是去找黄毛的茬了。不管怎么说，他和楚风打的有来有回。你黄毛不行，我就是比你强，这不好好嘲讽一波，怎么对得起自己的付出呢？接着，没等洛老开口，八号就主动走了出来。八号，一个身材异常矮小的小矮子，不过却灵活的宛如一个猴子一般，他的身法让人捉摸不透。想抓他，真的比登天还难。若是说黄毛是一个速度的极限，那八号小矮子就是加速度的极限。瞬间爆发出来的速度，小范围内的辗转腾挪，让人心悸。八号没有一上来就攻击楚风，而是打算先让楚风恢复一下，因为他刚刚看到楚风竟然和九号的打得那么惨烈，灵力一定消耗了不少。他不愿趁人之危，可楚风却有些尴尬。他刚刚看起来激烈的不行，可灵力是真的没消耗多少啊。演戏嘛，又能费多少心力呢？可人家这么好心让你休息。楚风也没法拒绝，不是？而且一旦拒绝，露馅了怎么办？所以只好老老实实的盘膝坐下，装模作样的开始恢复灵力。足足小半个时辰之后，楚风实在是不想再耽搁时间了，朝着八号一拱手，示意可以了。八号认真的点点头，看到刚才楚风的表现，本来对自己不抱什么希望的他，心思又活络了起来，说不定自己能拿下这小家伙呢。可下一刻，轮到八号想哭了。他万万没想到，在两人动手的那一刻，楚风竟然直接换出了许久不曾动用过的赤天之翼。经过这么长时间的恢复。赤天之翼早就复原了，因为八号的小范围闪避太过强大，楚风懒得浪费时间，直接用出了赤天之翼的第二技能雨落，来自传奇级宝物的附带技能，威力自然非同小可。只是楚风现在还无法催动其最大的威力罢了。可即便如此，血海空间内的天空中依旧飘起了漫天的白色羽毛，柔柔弱弱的随风飘动着，每一道羽毛上却都带着一股圣洁的气息，仿佛要净化一切。羽毛落下之际便带来解脱，这才是雨落的真谛，是一道极强的范围性攻击。在辅以圆满级水行领域场的禁锢之效，短短的一瞬间，八号已然岌岌可危。而此刻，距离两人真正动手不过一个呼吸罢了。八号万万没想到，自己竟然会这么惨，就连黄毛那个家伙都能坚持一段时间的。
，而且小九都可以和楚风拼个不相上下，怎么等到轮到自己的时候，一切都变了呀？不带这么欺负老实人的吧？八号一脸无奈，本来还想挣扎一下的，却发现不知道什么时候，楚风的刀已经搭在了自己的脖梗之上，这速度也是他万万不及的。全面发展的楚风真的是一个变态级的家伙，无论敌人是什么类型的选手，楚风都可以有针对性的选择自己的攻击方式，以己之长，克敌之短，这就太可怕了。感受着刀锋处传来的阵阵冰凉，八号甚至还有闲心想着，虽然自己败得很快，可好歹算是被楚风这家伙用刀击败的。这么看来，黄毛还是最废物的。嗯，比黄毛强一些就可以了。不知道从什么时候起，黄毛就成了血影战士们内部的计量符号。一个黄毛就等于废物，至少也得相当于两个黄毛、三个黄毛这样子，才勉强说得过去。等楚风解决了八号之后，才发现五号、六号、七号三个大块头竟然齐刷刷的来到自己面前，三道身高超过两米的壮汉。带来的心理威慑可不是一般的大，尤其是五号，一位三米多的巨人，浑身绑满了拇指粗的铁链，走起路来铁链咣当作响，让人忍不住心生畏惧，把楚风吓了一跳。怎么还要搞群殴啊？不是说你们不能联手的吗？力量、肉身、爆发，你们仨要是联手，我可吃不消啊！三大壮汉基本上代表了超 A 级身体方面的极致，单独拿一个出来，楚风都有对应的应对之法。可要是三人一起上，互相配合，就像是一个炼体到炼到极致的强者。其实，楚风不知道的是，自上古开始，他们三人就常常联手对敌，相互配合之下，甚至可以做到越阶而战，那可是打破神灵之间的界限，这个意义相当不同凡响。楚风觉得，就算把二号扔上去，也不一定能赢啊。将目光投向了走在最前面的七号，虽然他排行比较低，但是脑子还算比较灵活，算是这仨人之间的狗头军师。此刻听到楚风的声音，急忙解释一声，脸上还带着一丝尴尬：“小家伙，你误会了，是这样的，看了你的表现，我们自知不是对手。”又觉得一个个上去被你收拾一顿，其实也没啥意思。估计你也打烦了吧？对你更是一点帮助都没有。不如咱们换个玩法，我们仨联手，但是每人只出三拳。如果你能挡得住，我们就认输，也算是过过瘾了。这样一来，或许考核难度会有所提升，但对你来说好处不少。你也可以趁机感受一下真正的炼体强者究竟是如何战斗的。据我所知，深渊之中的传承一直未曾断绝，其中就不乏一些炼体强者。或许入侵你们地球的魔族中也会有这种对手，因为炼体强者威能不显，或者说散发的威能很弱。通过封禁大阵的压力，要比灵力强者小很多，所以或许就有一些炼体强者潜入了地球，而你们却没有发现。大意之下，你们人类可能会吃大亏的。听完七号的分析，楚风的脸色突然凝重了起来，竟然觉得非常有道理。若是自己能提前体验一番，到时候也不至于手忙脚乱。至于考核难度上升，楚风还真不怎么在乎。自始至终，他表现出来的实力都不足他真正实力的十分之一，甚至更少。和十号他们的战斗，只不过相当于玩闹罢了。他这一年的变化。其实超乎所有人的想象。这么一想，楚风当即答应了下来。身后的八号见状，猛地一捂脸：“我靠，这也行？这就不用上去挨打了。”八号本来还等着看戏呢，自己出了洋相，当然不想其他人好过。若是大家都被收拾了一顿，自然不会有人不开眼的嘲讽了。一边想着，八号又感到懊恼，自己怎么就没想到呢？傻乎乎的上去被人揍了一顿，要是自己多个心眼，跟着仨大块头组队也行啊。这一波竟然在智商这一块上被这仨傻大哥给比下去了，丢人啊！洛老摸了摸胡子，眼睛都笑眯成了一条缝，捅了一下身边的一号，哈哈，之前怎么没发现？这仨大哥还挺能忽悠啊！说的这么冠冕堂皇，不还是不想上去挨揍吗？可怜楚风这家伙，心眼再多，但一牵扯上他家乡的时候，关心则乱，轻易就上钩了呢。这三人的联手可不是普通意义上的联手啊！小家伙估计要吃亏了呀！一号闻言却摇了摇头，冷酷道：“楚风的实力绝不像他表现出来的那么简单，小七他们三个或许会聪明反被聪明误。”哦，你这么看好他？洛老有些难以置信的看了一眼一号，这家伙可是除了主人外，谁也不放在眼里的狠人啊！可这次自从出关以来，竟然已经三番两次表达了对楚风的认可。面对洛老的疑惑，一号沉默良久，突然谨慎的传音一声：“在他身上，我隐约间好像感受到了一丝主人的气息。”洛老先是一愣，随即震惊万分：“什么？你确定？”眼中满是惊骇，这个消息无疑是震撼性的。这是不是意味着楚风的出现和他们的主人有关？那位至强者自上古神秘的消失之后。已经无数纪元未曾有过半点消息了。一号眉头紧皱，瓮声传音。本来我也没察觉到的，还是这次突破之后，隐隐有些感应。我毕竟追随主人无数岁月，对主人的气息太熟悉了。洛老忍不住深吸一口气，喃喃道：“你的意思是，这小家伙或许和主人有关，亦或是他就是主人的转世之身？若是这样，倒也能解释为何他可以获得天道时的认可了。”一号闻言却又摇头，沉声道：“主人那等高傲之辈，宁可死，也绝不会允许自己活成另一个人。所以，这小家伙的出现，应该只是和主人有些关系吧。”不过，主人那等存在的想法，我们又如何能揣度？谁知道呢？洛老久久无言，像是在消化着一切。一号突然罕见的淡淡一笑：“好了，其实没必要这么惊讶，乱世就要有乱世的觉悟。”
。这个时代，暗中有太多的大手在搅动风云，也有太多人想挑出棋盘，成为操纵众生的棋手。个个都在布局，个个都在积蓄力量。只有海水退去之时，才能知道谁在裸泳。对我们来说，只需好好辅佐楚风，让他尽快成长起来。不管他是谁，不管他和主人什么关系，现在都还太弱了。一号的一番话，让洛劳忍不住细细体会，下意识的望向楚风的方向。那个小家伙的出现。究竟是主人刻意为之，亦或是还有其他的原因？主人的目的是什么？这次大劫的起因又是为何？最终又将走向何处？主人那些存在又将何时以何种方式归来？一时间，洛老的脑海中突然闪过无数道疑惑，可无人可以为他解答。这一切的一切，就宛如一团散开的线团，无数条丝线缠绕在一起，纷繁复杂，剪不断，理还乱。他们也只是局中人罢了。一号和洛老之间再没了交流，默默的看着半空中的楚风和七号等人。天空中的楚风对两位大佬之间的传音毫不知情，更不知道自己身上有着什么隐秘。要非说有些不同的地方，也就是他曾经重生过一次，和十号他们厮混了这么久。楚风的见识早就远超前世，可从他的旁敲侧击来看，重生依旧是一件不可能发生的事。这是宇宙间的一道铁律，可他楚风偏偏就打破了这道铁律。其中要是说没有点原因，他自己都不相信。当然，现如今的楚风也懒得去深究，他现在连一个单位的黄毛都打不过，比废物还废物，有什么资格考虑其他？老老实实修炼才是正道。这一刻，天空中的战斗也正式打响。楚风凌空而立，身边七号、六号、五号三人呈犄角之势，将楚风围在其中，囚禁的肌肉在震颤。那是三人在积蓄力量。楚风没有大意，都说十大血影战士联手之时才是最强的时候。楚风自知不是十大血影战士联手的对手，可只是其中三位还是有信心拼上一拼的。随着时间流逝，周围的空气都隐隐开始停滞，脚下的血浪也不再翻滚，像是被强行压平了一般。楚风陡然意识到。是七号他们搞的鬼，不能再让他们蓄力了，否则接下来的攻击绝对宛如狂风暴雨一般。哈哈，小子，发现了吗？可惜迟了，这是交给你的第一课，对战炼体强者，千万别让他有蓄力的机会。一上来就要全力以赴，直到打死为止。七号狂笑着，也没去看其他两位同伴，直接冲天而起，一拳轰向天空。与此同时，五号、六号也紧随其后，同样的一拳轰出，在楚风疑惑的目光中，三道冲拳在天空中相遇了。楚风不解，他们这是内讧了吗？怎么自己人打起来了？可下一刻，楚风就觉得自己这想法有多么幼稚。只见天空中的三道拳影竟然诡异的融合到了一起，真正的融合，圆润如意，给楚风的感觉就像是这本来就是一拳罢了。怎么可能？楚风瞪大了双眼，分别代表力量、肉身、爆发的权益，怎么可能如此完美的融合？可还没等楚风多想，这一道夺命冲拳自天而下，轰然落下，一股无与伦比的压迫感从头顶传来。楚风大骇，这是什么恐怖的威能啊？小子，这第一拳！是我们的三人的融合技，三项冲拳，融合肉身力量，爆发之意，重重叠加，重重暴增。小心了！天空之上传来七号自傲的声音，这是他们的拿手绝技。要是本尊来施展，那才叫真正的毁天灭地。现在的威力已经是极致阉割版了。楚风的眸子无比凝重，也来了兴致。这种奇特的进攻方式，成功引起了楚风的兴趣。哈哈，那我倒要好好领教一番了。说着，也不知道是不是楚风托大，竟然直接将破风刀收了起来，反手握拳。同样的一拳冲天，竟打算以肉身硬汉，让人大跌眼镜。这一刻的楚风将两大神级血脉的力量催发到了极致，爆发，再爆发。一年苦修，天天泡在血海中，极品血晶宛如糖块一般不限量的狂吃，锻造了一副堪比玄铁般的肉身，以及强悍的肉体带来的强大力量。你们需要三人联手，而我自己就拥有力量、肉身、爆发三大属性。你们可以施展这种融合之法，为什么我就不行？就算受伤，我楚风也承受得起，败不了。所以楚风打算偷师了。这种神奇的融合方式，楚风眼馋得很。既然七号他们仨人可以，那按理来说自己也可以。有些拙劣的模仿着三人的动作，以及冥冥中那种玄妙的感觉。下一刻，楚风的冲天一拳与七号三人融合唯一的铁拳相撞了。半空中，四人拳头碰撞的地方，突然一瞬间死寂无声。紧接着，爆发出一股耀眼的白色强光，轰隆，轰隆，轰鸣声震耳欲聋。一圈圈汹涌的气浪以楚风几人为中心四散而去。这一刻。楚风只觉得一股锋锐无比的权威透体而过，威压浩荡，不自觉地向下坠落，宛如炮弹一般被砸入血海之中。下坠的过程中，楚风还能听到一道道闷响自体内传来，啪啪啪，脸色猛然一变。暗镜，这就是炼体强者的手段吗？果然防不胜防啊！锋锐的拳锋直逼肺腑，逼得楚风不得不动用大量灵力来防守。即便如此，也依旧受了不轻的伤。轰隆，楚风的身影直接被轰进了血海深处。这一次对撞。七号三人占据了绝对的上风，凌空而立，淡淡一笑：“小子，现在知道炼体的厉害了吧？胆敢硬抗我们的三项冲拳，为你的鲁莽付出代价了吧？”无人应答。可下一刻，楚风突然从血海中轰然冲天，带起阵阵浪涛。
，人还未至，疯狂的笑声便传遍四方。哈哈哈，痛快痛快！鲁莽吗？我可不这么认为。再来！众人见到，楚风衣衫染血，面色有些发白。这次不是演戏，而是真受伤了。可楚风觉得值得，他觉得自己已经快要摸到了那融合之拳的真谛了，只需要再多来几拳。七号三人看着有些癫狂的楚风，忍不住相视一眼。这家伙是铁打的吗？什么时候他的肉身竟然锤炼到了这种地步？硬抗了他们仨的一拳，竟然还能生龙活虎的。要是普通超 A 级，恐怕现在早就粉身碎骨了。楚风正打得兴奋，忍不住催促一声：“快，别墨剑，还有两拳。”七号三人嘴角忍不住露出一抹笑意。这个小家伙总是这样，一开始修炼就什么也不顾了。既然你自己求虐，那就怪不得我们了。让你见识一下什么才叫真正的炼体强者。楚风毫不在意，他心中一直在细细品味刚刚的那一拳，思考着七号他们是如何将力量、肉身、血脉融为一体的。而对面七号三人也打算动真格的了，三人相视一眼，淡笑着点了点头。紧接着，同样的起手式，三道耀眼的拳影融合，宛如陨石一般直冲而下。楚风本以为和刚才没什么两样，正打算迎战，可突然下坠中的三人竟突然幻化出三头六臂，不是虚影，而是实实在在,在的肉身。随之而来的是七号厚重的声音：“这是教给你的第二课，近身战时永远要小心炼体强者。当肉身锤炼到一定地步之后，断肢亦可重生。”下一瞬间。三人足足幻化出了十八只铁拳，若是三拳为一组的话，那就足足可以熔炼为六道融合之拳。漫天的拳影袭来，楚风仰天大笑一声：“哈哈，你们这是作弊吧？这可远远不止三拳那么简单了。”话虽如此，可楚风眼神中却没有半点胆怯，反而充满着汹涌的战意。这种融合之拳，他巴不得多来一点。只有真正的碰撞到一起，楚风才能最真切的感受到那拳中的意欲。仰起头颅，看着负压而下的无数拳影，楚风深吸一口气，突然动用了天水戒玉。强大的束缚力笼罩了漫天的拳影，这一刻的楚风完全可以选择用天水界域中的重水去抵消拳影，可楚风没这么做，他只用天水界域做了一件事。束缚，强大的束缚力让这漫天的拳影的速度开始迟缓，并且有了先后之别。只有这样，楚风才能一拳拳的去感悟。即便楚风再自信，也不会傻到同时接这么多拳的，非得被打死不可。这一刻，楚风肉体的力量已经凝聚到了极致，浑身的肌肉都在微微震颤，毫无畏惧的正面迎击。轰隆，轰隆。每一道巨大的轰鸣声响起，楚风都被那强大的反震之力震得后退吐血。可楚风依旧不闪不避，宛如一个疯子般，一拳拳的与之对拼。不知道挡下了多少拳，楚风已经从半空中贴到了海面，衣衫早就被鲜血染透。突然，只听到楚风兴奋的大吼：“哈哈，懂了，我懂了！肉身、力量、爆发相融的感觉，我捕捉到了。”对面七号三人眼神一凝，像是隐隐察觉到了楚风体内一股特殊的变化，下意识的想要后撤，可楚风怎么可能答应？浩荡的声音响彻四方，三位前辈，别急着走啊！刚才打得可痛快了吧？接下来该轮到我了。说着，只见楚风突然闭上了眼睛，双臂自然下垂，食指无规则的开始律动，紧接着紧紧握成一拳。下一刻，楚风突然睁开眼眸，屈腰踏步，眼神如狼，煞气四溢，猛地暴喝一声，以肉身为基，以力量为矛，以血脉为爆发，正如一道长矛贯穿长空，刺破苍穹。我这一拳，亦可破苍穹。此招就叫拳破苍穹。下一瞬间，楚风的右拳之上突然闪过一丝耀眼的光芒，光芒隐隐蕴含三道光辉，一拳轰出，巨大的冲击力使得周遭千米内连空气都被震动的粉碎，瞬间形成了一道巨大的真空之地。在虹吸效应之下，脚下无尽的血水竟然宛如一道红龙，随着楚风的拳冲天而起。远远望去，楚风出拳的那一刹那，仿佛有红龙追随，全是通天，震荡天地。这一拳真正融合了三道不同的力量。七号三人见此情形，脸色顿时大变。疯狂后撤，想要躲开这一拳，怎么会这样？太强了，挡不住，不应该啊！他，他怎么可能学会的？我们血影战士本就同出一源，才能施展此等融合之法。外人别说施展了，就算是模仿都做不到啊！突然，七号仿佛意识到了什么，恍然大悟：是了，楚风他单论力量、肉身、爆发都不如我们，可他最大的优势是全面啊！这三种属性都被他修炼到了十分高深的地步，这样一来，他完全有资本去融合，而且融合度还要更高。足以弥补三种属性不如的差距，不同人的力量融合与一人同体之间的融合，孰优孰劣，一目了然。败了，三人联手尽出全力，依然败了。七号喃喃自语，他很清楚，他们仨最后凝练三头六臂之时，就已经违背了之前的约定，那就已经是输了。可当时三人心中的好胜心也被楚风激发了出来，下意识的全力以赴，先打赢了再说，大不了事后再认输，也算合理。可他们万万没想到，即便这具投影全力以赴的情况下，依旧输了，而且输得很惨。甚至没有逼得楚风动用他最擅长的刀法，被人用他们最擅长的方式给击败了。这等打击可想而知。
，伴随着一道撼天动地的巨响。这一次，是楚风垂天而立，反观七号三人却宛如断线的风筝一般，轰然入海，溅起千丈高的水花。全场一阵寂静，饶是这群活了不知道多少年的老家伙们，也忍不住为之惊叹。黄毛呢喃着：“这小家伙真变态啊！只不过是对战之时偷学了几下，就完全领悟了。他的悟性为什么会越来越强啊？我记得这小家伙出来之时。”只是一介资质平平的凡胎俗子罢了，甚至我们都以为他连最普通的白级考核都拿不到的，怎么随着时间流逝，他的悟性却像是做火箭一般直线飙升，无论学什么都是越来越快。再难的功法神通，他也能短时间内领悟，就连我们最自傲的看家本领，他也可以毫不费劲的学会，仿佛没有上限一般。黄毛一时之间都有些迷茫了，这家伙真的还是人吗？旁边的洛老听到黄毛的声音后，突然像是明悟了什么，深邃的眸子望向楚风，轻声自语：“初来乍到，星芒内敛。”如明珠暗投，宝玉蒙尘。历经血海洗礼，仙尘进去，犹如凤凰浴火，涅槃重生。洛老的语气突然急促，他的到来定然不是意外。我现在越来越相信，他就是主人的后手了。洛老的声音极小，在他的刻意压制下，只有一号才有可能听到。心中激荡无比。自这一刻开始，他对楚风的心态彻底变了，不再是一位普通的考核者，而是主人的传承者。楚风真的与主人有关。一号淡淡一笑：“你这老家伙，总算明白过来了。活得太久了。”脑子都不够用了，两人没有交流，却一切都在不言中。天空中，楚风呼哧呼哧的大口喘着粗气，眼中却难掩喜色。打败七号三人的联手不算什么，他如果真的全力以赴，动用刀法，一样可以做到。这一战最大的收获是自己领悟的那道神通——全破苍穹，真正的由内而生，自创的神通，威力无匹。楚风甚至觉得这一拳足以媲美自己迄今为止那最自豪的一刀，那一刀可以算是他一年来最大的收获。如今却是瞬间再添一道强悍的底牌。幸福感爆棚，只是可惜，施展这一拳的时候，楚风完全没办法再去做其他的事，必须全身心投入其中才行，连领域都无法维持。这也算是这一拳的不足了吧？楚风也啥好办法，只能以后再想办法弥补了。这时候，三个大块头才从血海中步履蹒跚的爬出来，满身伤痕，连胸膛都凹进去一块，出气比进气都多，眼看就快不行了，只好默默沟通本体，恢复伤势，要不然恐怕直接就死掉了。三人排着队，低着头，羞愧的回走到人群最后。一言不发，无地自容，恨不得挖个地洞钻进去。三人的块头又大，这般模样反而显得相当滑稽。虽然三人已经很小心翼翼了，可有人显然不打算放过他们。只见三号慢悠悠的踱步到三人面前，吧唧着嘴，又叹了口气：“哎，你说让我怎么说你们好啊？老老实实的上去挨顿揍也就算了，非得起一些坏心眼。这下好了吧？好端端的，平白又给人家添了张底牌。你们是打完了，可我们还没出场呢，这怎么还认为增加难度呢？哎。黄毛见状也忍不住开始补刀，就是你们这样让二哥、三哥、四哥他们怎么办？这还打得过吗？人家都说前人栽树，后人乘凉，你们这可倒好，前人上来就把树都给砍了，别说乘凉了，路都你们堵上了。啧啧啧，难受啊，难受。配上黄毛得意洋洋的表情，七号三人想生吞黄毛的心思都有了。老莫，你知道你在做什么吗？七号三人声音阴森无比，威胁意味十足。我们惹不起三哥，还惹不起你吗？什么时候？这种计量单位竟然也敢来嘲讽他们了，真不怕被打死吗？乃成想黄毛根本就不怂，鼻孔朝天，我这是在维持正义。怎么做错了还不让人说了，是吧？三哥，按照黄毛的想法，他现在可是和三哥站在统一战线的。你们几个莫留也敢报复我，我是有靠山的。可谁能想到，三号却淡淡的瞥了一眼黄毛，关我什么事？这是你自己的说的，可别扯上我。喂，三哥，不带这样的，我可是在帮你说话呀、啊。黄毛眼睛一瞪，急了，三号斜了一眼黄毛。随口道：“我让你帮了吗？那是你自愿的呀。再说下一个是老四，又不是我，我可不着急，就是闲得慌来笑话一下他们罢了。谁知道你也敢凑过来笑话人家？啧啧啧！”听完三号的话，黄毛只觉得透心凉，宛如大冬天被直接浇了一盆冷水。完了，死定了！被生生摆了一道，后背一阵发凉。不用猜都知道，是七号他们在冷笑。没了靠山，这不是死定了吗？勉强捏出了一张卑微的笑脸，想去求饶，却发现仨大块头的冷笑声更大了。黄毛瞬间觉得了无生趣。刚刚落到沙滩上的楚风看到这一幕，忍不住摇了摇头。黄毛这家伙一天天的，真是不作不死啊！能活到今天，真是不容易了。感激同伴的不杀之恩吧，懒得搭理这种计量单位。一抬眼，刚好和四号的目光碰撞到了一起，两人客气的点了点头，嘴角都带着些微笑。四号就是这样，不急不躁，不争不抢，佛系无比，对谁都是一副和善的笑容，很少有人见过他的表露出其他的情绪。当然，上次见识到楚风逆伐高阶意志体制时，震惊的不能自已。可惜那一幕，楚风并没见到。等他从意志空间回归，四号早就恢复了平静。看样子到我了呢。四号淡淡一笑，脚步轻挪，从人群后方走了出来。
，接着更是没有丝毫架子的一伸手。请，楚风急忙回礼，急忙道：“这次考核规则是不允许借力。”可小子清楚，战阵师最大的实力来源是操控其追随者的意志之力为己用，这一点若是被限制了，四号前辈的实力恐怕十不存一了。小子就算胜，也是胜之不武。转头望向洛老，洛老，要不然允许四号前辈的追随者上场？对四号，楚风不想占其便宜，公平比试才有趣。洛老摸着胡子，还没开口。四号突然淡淡一笑：“小家伙，你可别瞧不起我。没有追随者，真正的战阵师依旧可以发挥出强大的实力。另外，我的那些追随者们实力弱小的，早就陨灭在时间长河中了。强大者，随便出来一人都远超所谓的 S 级。你确定要让我借用他们的意志力量？”楚风闻言一愣，轻咳一声，尴尬一笑：“那，那就算了吧。超过 S 级的追随者，那还打个屁！很少能见到楚风的窘态。”众人忍不住哄堂大笑。这段时间相处下来，楚风早就获得了所有人的认可，不仅仅是修炼方面的天赋。在为人处事方面，楚风也做得非常到位。四号也忍不住一笑，突然道：“你的好意我心领了。既然你不愿占我便宜，那不如吾等再对弈一局如何？打打杀杀的那些我也不喜欢，不妨吾等以天地为盘，以意志为子，排兵布阵，拼杀一局，刚好也能检验一下这段时间你阵法一道的造诣如何？”楚风眉毛一挑，这倒是有趣。棋局对弈主要考验的是对阵法的理解，排兵布阵的能力，意志之力只是充当棋子，倒显得无足轻重了。如此一来，自己和四号也都不会吃亏。毕竟，如果真较真起来，意志这种能量形式没法限制。四号动用多少意志之力都说得过去。要是四号真铁了心要战胜楚风，任凭楚风再怎么妖孽也不行。毕竟人家足足积攒无尽岁月的意志力啊，瞬间就能压死楚风。棋局对弈相对来说更加公平，两人新奇的对战形式也吸引了其他血影战士的兴趣，互相之间也不嘲讽打骂了。齐刷刷的仰头看向天空中的两人，四号嘴唇微抿，随意一挥手。天地仿佛都暗了一瞬间，紧接着，两人身前出现了方圆足足数千里的巨大棋盘，南北纵横，星罗密布，银河遥望。两人分裂一方，眸子中都有了些凝重。超 A 技能布置的阵法有限，比拼的便是细微的操作。下一刻，楚风先动了，眉头紧皱，一股浓郁的意志之力跃上棋盘北方，突然化作一个个虚幻的冰甲小人。冰甲小人灵巧的在棋盘上移动着，如果细细数来，足有近千只数。对面四号眉毛一挑，轻笑道：“咦。”不错，既然已经到了接近千文战阵师的地步，若是在外界战斗之时，单凭这一手意志冲击，一般的超 A 级都要眩晕一会了。楚风点点头，却没有自满，知道这是四号在教导自己如何利用意志之力，反而谦虚的伸手做了个请的手势。他知道，论意志一道，眼前这位才是真正的巅峰。四号灿然一笑，也不见他有什么动作，屈指一点。突然，密密麻麻的冰甲小人浮现在阵盘南侧，也是千人之数，但和楚风略显虚幻的冰甲小人不同。四号凝聚而成的冰甲小人，五官清晰可见，栩栩如生，宛如真人一般。只此一点，高下立判。显然，即便以超 A 级之身，四号的掌控力依然超绝。开始，不知何时，洛老竟然浮空而起，兴致勃勃地充当起了裁判。随着洛老的一声令下，棋盘双方的冰甲小人全都开始了动作。楚风这边，冰甲小人纵向而生，排成一列，从上空看去，就宛如一条蜿蜒长蛇，狰狞的獠牙摄人心魄。一字长蛇阵，长蛇运转起来。犹如巨蟒出击，凌厉无比，亦可蜿蜒曲折，宛如波浪之势，可攻可守。而对面的四号的动作，竟然如出一辙。同样的一字长蛇阵，四号自己也发现了这一幕，忍不住淡笑一声：“哈哈，以一字长蛇阵起手，你莫不是也想阻十方无量之阵？”楚风闻言不由看了一眼四号的阵法，同样笑了，有点点尴尬。咱们这叫英雄所见略同，他俩竟然不约而同的做出了同一种选择。四号微笑着，确实，唯有此等无方无量、变幻无穷的阵法。才有挑战的意思啊！不过以超 A 级的能力，不可能完全不出十方无量的那样负担太大。既然如此，那我们就比比看，谁先坚持不住放弃吧。这同样也是一种意志的比拼呢。哈哈，楚风点点头，嘴角上扬。那您可小心了，我在此阵之上下的功夫最多。楚风没有胡说，因为十方无量阵法变幻无穷的特点，非常适合统帅人类将士与魔族厮杀，所以楚风在这上面格外用心。两人互相之间再没有多余的言语，全身心的倾注到了各自的阵法之上。只见双方的冰甲小人之上，陡然涌起两道长蛇虚影，昂扬着上身，吞吐着性子，相互凝视着。不知道谁先动手，两道长蛇嘶鸣着冲撞到了一起，相互缠绕、纠缠。银河之界处，双方的冰甲小人在阵法的加持下，无声的厮杀着，正应和了天空中两道庞然大物的激烈搏杀。可因为楚风的冰甲小人凝练程度上不如四号，所以渐渐落了下风。北方大蛇的进攻也慢慢显出了颓势。旁边黄毛嘀咕一声：“这小子的火候还是不太够啊。”可还没等黄毛声音落下，突然，楚风手中掐诀，下一刻，北方的冰甲小人突然急速动作了起来。原本的一字长蛇阵型瞬间变化，兵分两路，犹如两条长龙交错纵横，同时向大蛇发起了进攻。
，二龙出水阵，阵型瞬间变换，打了四号一个措手不及，阵型都被冲散了许多。四号陡然大笑一声，哈哈，一蛇，二龙，三彩，四方，五虎，六丁，七星，八门，九子，十方无量。看得出来，你确实下了很大的功夫。这边阵的速度超乎我的想象。不过我倒想看看你的极限在哪里，看我的。四号眼神瞬间凌厉。南方的兵甲小人在经过最初的混乱之后，也突然改变阵型。又是两道长龙在现，四条蓝色巨龙在空中翻滚着，撕咬、啃食，两人在同样的阵法下拼的就是微操，阵型一变再变，三才无量阵，四方兜底阵，五虎群羊阵，没有定式，相互倾轧，各种排兵布阵，各种合纵连横，看得众人眼花缭乱。这两人将原本枯燥的阵法演绎的宛如艺术一般，惊心动魄。随着时间流逝，阵法越来越复杂，与之相辅相成的是不断增强的威能。天空中电闪雷鸣。狂风骤雨，时而白虎咆哮，时而朱雀啼鸣，时而玄武践踏，时而青龙昂首，看得众人头晕目眩。两人接连变阵，争锋不断。可每次都是楚风的阵法率先坚持不住，毕竟论意志的凝练程度，他和真正的强者比起来，还是有一定差距的。三号在一旁不断嘀咕：每一次变阵，楚风这小子都坚持不过一炷香的时间。而且随着阵法越来越复杂，消耗的心力也成几何倍增。两人此刻比拼的六丁六甲阵，几乎就已经是超 A 级能承受的极限了吧？不可能再给楚风变阵弥补的几乎了。老四看起来虽然有些吃力，但好歹还能坚持得住。可那小家伙就有点狼狈了呀，气息都开始剧烈波动了起来。看这小子艰难支撑的模样，不会真的要败了吧？我的天，那样子可就完大了。难不成真不让楚风回地神星吗？那这小子会发疯吧？三号自言自语，嘀咕个不停。而其他人的注意力却全都集中到了天空的巨型棋盘之上。棋盘分裂南北，南方四号操纵千名兵甲小人凝聚成六丁六甲十二位战神，六丁六甲之阵。相传为道宗护法之阵，以丁卯神、甲子神为首，丁丑、丁亥、丁酉、丁未、丁巳五位白铠战神居左，主攻击；甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅五位黑铠战神居右，主防御。攻防一体，十二道万丈高的虚影晴天力，气势骇人。即便是四号操纵这等复杂无比的阵法，依旧显得有些吃力，额头已经微微见汗。对超 A 级来说，六丁六甲阵就已经是极限了，就算四号还有一丝余力，完全可以尝试布置七星阵。瞬间碾压楚风，可没有必要，过于冒险了，也太容易崩盘了。生性稳妥的四号不喜欢去做这种没把握的事，更何况现在依然是他占据上风。看向北方的楚风，如今更是只能艰难地维持着六丁六甲之阵。他凝聚的十二大战神虚影都在闪烁，仿佛随时都要消弭一般，显然没有余力了。现在只是凭借一股顽强的韧性，艰难支撑着。沙滩上的众人都是绝顶高手，自然看得出来楚风的困境。没人觉得楚风还有翻盘的机会。黄毛有些惋惜的道。要是楚风他不答应四哥这棋局对弈的提议，全力以赴之下，以他那出神入化的刀法，四哥在没有追随者的情况下，绝不会是对手的。可这小子只为了那一丝可怜的道义，不愿占四哥半点便宜，生生把自己逼到了这个局面，可惜了。黄毛的声音刚落，身后的七号突然厉声呵斥一声：“你这个废物，懂什么？我被武者对敌人可以不择手段，可以无所不用其极，可对同伴、对战友，却必须要有一丝仁义之心。就算偷奸耍滑、占便宜，也要适度。关键时刻，规矩就是规矩，否则……”谁敢放心的把背后交给你？要是上了战场，你还要时时防备你的队友，那还打个屁！他楚风日后必将是我们的战友、同袍，甚至会是我们太亲近的领袖。你是想要一个冷酷无情、随时可能把你当炮灰的首领，还是一个对敌人杀伐果断、却对自己人宽心仁厚、不抛弃任何一个队友的首领？别看这小子平时喜欢占点小便宜，可关键时刻他知道什么能做，什么不能做。以小见大，这小子绝对是个有情有义的人。所以，即便楚风年纪轻轻，可我依然敬佩他。而你这种废物，再活一万纪元！也别想让我看得起你！黄毛直接被七号骂愣了，他刚刚就是发发牢骚，却直接被教做人。黄毛看着眼前的彪形大汉，突然感觉不认识了一般。在他的印象里，这种肌肉筷子都是一群莽夫啊，平日里老是嘲讽他们没脑子。可今日的一番话，却让黄毛如梦方醒，竟然活得比他还通透。有些事别人不点破，不代表不懂。黄毛沉默了，开始细细品味七号的话。两人的对话引起了旁边众人的围观，都在饶有兴趣的看戏，却没有人注意到，浩瀚的棋盘之上。一些原本不应该出现兵甲小人的位置上，莫名多了一些人影，好像隐隐在呼应着什么，却极为隐秘，没人发现。众人只以为是楚风力有不逮，已经没法完美操纵阵法了，就连洛老都忍不住蹙眉。唯有一号冷漠的眸子中突然闪过一丝异样。这是一号突然抬头望向天空，原来在楚风接连的大战之下，天空已经渐渐暗淡了下来。入夜了，天上有无数繁星在闪烁，这也是血海空间的神异之处。日月星辰与外界并无不同。楚风曾经不止一次感慨。到底是何等存在，才能创造出这样一片真实的世界啊！一号看着夜空，冷酷的嘴角忍不住露出一抹笑容，低声喃喃：“原来如此，这小子藏得够深啊！”
，差点连我都给骗过去了。就在一号声音落下的瞬间，楚风同样抬头望了一眼夜空，有些苍白的脸上露出一抹笑容。各位都以为我输定了吗？可我怎么觉得我还是有机会的？现在就是时候了呢！楚风突如其来的声音打破了这片夜空的寂静，众人忍不住深吸一口气。别告诉我这小子还能翻盘，不会吧？四哥也不是泛泛之辈，岂能给楚风这种机会？我也觉得没戏。小子，你到底想干啥啊？三号，不住问了一声。楚风的目光扫过众人，嘴角带着一抹笑容，在所有人的注视下，突然抬起了右手，盼着星光划过指尖，喃喃道：“四号前辈阵法一道实力超群，在同样的阵法面前，小子自愧弗如，着实难以取胜。所以，小子只能剑走偏锋，尝试布一下十方无量的第七阵了。”“什么？你疯了？”三号闻言直接惊呼一声：“那七星北斗阵威能无穷，根本不是超 A 级的意志力能控制的了的。此阵一出，恐怕可以瞬秒高阶超 A， 连老四都做不到啊！你怎么可能？”楚风轻轻一笑，声音朗朗：“真的做不到吗？可我很想试试呢。”楚风仰头望天，轻声道：“星空夜幕，北斗七星闪耀，此为天时；小子做北宫南，此为地利。背水一战，孤注一掷，别无他法，此为人和。天时地利人和，尽在我手。为何不成？”这一刻，楚风的眸子突然爆发一股近乎偏执的疯狂：“我就是要借北斗星空之力，凝着天罡北斗七星阵，给我成！”楚风咆哮的声音震荡天地。就在这一刻。突然，在无尽遥远的北方星空之上，一处神秘之地，仿佛有七颗耀星光芒大放，竟然真的成了！众人只见一道璀璨的光辉，瞬间跨越无尽空间，来到血海空间，准确的落到了楚风的冰甲小人之上。星光附身，威能暴涨！这一瞬间，原本楚风麾下步步颓败的冰甲小人，却好像突然吃了十全大补丸一般，发生了质的变化。冰甲小人急速走动，移形幻影，隐约间有七道庞然大物在凝聚，是七道星光之体。霎时间，恐怖的威压不断在升腾。星光笼罩下的楚风，宛若天神降临，局势在这一刻瞬间逆转。P.S. 实在抱歉，最近这段时间被安排出差学习，每天只能在酒店里抽空写一会，只能先保证一更了。等忙完这阵恢复更新，另外不定时加更，抱歉。无比广阔的血海空间，此刻却仿佛被星光布满，翻滚的血浪之上也映衬着星光的色彩，宛如置身于宇宙星空一般。饶是见惯了大场面的血影战士，也忍不住啧啧称奇。天罡北斗七星阵已经凝聚而成，当然只是其中的一部分——北斗第一星。瑶光阵，可即便如此，相较于六丁六甲阵，依然是质的超越。由冰甲小人组成的七道星光之体，此刻熠熠生辉。对面虽然有足足十二道万丈战神，可面对七道星光之体，却宛如老鼠遇到猫一般，被压得喘不过气来，气势上就弱了无数。四号的眼睛瞪得滚圆，喉咙忍不住吞咽了一下，竟然真的被他布置出来了？怎么可能？按理说，这等阵法至少也得是 S 级才有可能施展，可楚风竟然硬生生借用天地人之力布置了出来，鬼斧神工，令人惊叹。此等天马行空的想象力，四号自愧不如，没有半分耽搁。七大星光肢体凝形之后，楚风立刻操纵着杀了上去。没办法，虽然取巧用出了七星北斗阵，可楚风早已经濒临极限。这一刻的楚风目眦争裂，艰难的支撑着，超越极限，凝聚第七阵。每一秒对于楚风来说都是煎熬。如果十二道万丈战神能坚持的时间稍微久一点，不用任何攻击，楚风也就坚持不住了。可惜这个世界没有如果。四号极限的操控着十二道万丈战神，还试图抵挡一番。却发现差距太明显了，完全被碾压。每一道星光之体都可以轻易的以一敌二，甚至敌三。七星北斗阵的威力超出六丁六甲阵太多了，即便只是七星北斗之遥光阵，依旧拥有碾压的优势。任何技巧在这个时候都显得如此无力。随着最后一道黑铠甲子神倒下，南边的阵盘突然轰的一下破碎，所有冰甲小人同时被炸得稀碎。反噬之下，四号猛地一口鲜血吐出，脸色潮红，眸子中满是遗憾。战斗出人意料的结束了，输了，没有半点放水。拼尽了全力，依然输了。他现在突然有些理解七号他们仨大块头当时的感受了。在自己最擅长的领域，被人用自己最擅长的方式强势击败，那等失落难以言喻。人家都说打人不打脸，可这小子偏偏往人家脸上抽，用人家最擅长的方式战而胜之，下人诛心。不过如此了。四号无奈的摇着头，不经意间抬头瞥见了楚风，意外的看到楚风脸上并没有什么兴奋的神色，反而显得非常平静，像是早就预料到了这个结果一般。四号眉毛一挑，突然有些明白了。从一开始，这就是一个局。楚风从一开始就在算计，最开始的撞阵会不会也是他故意为之？四号陷入了深深的怀疑。楚风定然知道，以自己的骄傲，一定会选择十方无量这等复杂的阵法。到后来，阵法比拼之时，势敌已弱，通过不断变阵来拖延时间，为的就是等待入夜的这一刻啊！他早就知道，在超 A 级界限内的阵法，他不可能比得过我，所以他只能冒险一搏。难道这一切都在他的计划之中？从我提出棋局对弈到战斗开始，明明仅有几分钟的时间啊！如此短的时间就定下了这个疯狂的计划，而且还真的被他完成了。四号忍不住深吸一口气。
，再次望向楚风的目光完全变了。这到底是一个什么怪物啊？天赋妖孽的同时，心思之缜密，同样令人震撼。对面，楚风看到了四号眼中的惊骇，知道他可能猜到了什么，咧嘴一笑：“前辈，小子胜之不武，多有得罪了。”四号摇摇头，突然洒脱一笑：“不，你赢得很漂亮，谋略同样是战争的一部分，败了就是败了，我还不至于输不起。小小年纪，文韬武略，了不起，了不起啊！”楚风淡淡一笑，不卑不亢。前辈过誉了。接着，两人从空中落下，迎接他的却是一双双震撼的目光。三号迎上前来，突然给了楚风胸膛一拳：“小子，你丫的真是个变态啊！而且还喜欢打脸，老子再也不乱预测了，脸都被你抽肿了。”接着，不等楚风回话，三号又急忙道：“小子，待会和我打的时候，可别布置那道阵法，未能太恐怖了，恐怕都能瞬秒高阶超威了。我警告你啊，你要是敢布置，我就敢投降，你信不信？”三号这时候怂得干脆利索。楚风忍不住咧嘴一笑：“三号前辈，您多虑了。这次能成功，因素太多了。短时间内，我可没本事再来一次了。”说到这，楚风突然意识到，若是人魔大战之际，自己能不出这七星北斗之阵，为七位人族天师凝聚星光之体，定能杀得魔族片甲不留。可楚风自己也清楚，以他现在的实力，想单凭自身实力布置出来，实在是太难了。天时地利人和，缺一不可。这一次，运气的成分更大于实力。不过，不管怎么说，也算是又多了一张强大的底牌。若是算计得当，完全可以坑魔族一波大的。其实此次出师之战，对楚风来说，既是一次考核，也同样是这一年苦修的融会贯通。否则，就算他在妖孽，也不至于只是和七号三人对了几次拳，就能领悟融合权益。包括这一次超越极限去布置七星北斗阵，同样是楚风觉得平日里的修行感悟已经很深了，是有一些把握的，所以才敢去尝试。这个世界上没有不劳而获，厚积薄发，如是而已。这个时候，三号还在楚风耳边喋喋不休，只是楚风现在已经对他基本上免疫了。不想听的，统统左耳朵进，右耳朵出，最多敷衍的应和几声。其实连三号说的是啥都不清楚。接着就直接盘膝坐下，开始恢复濒临枯竭的意志空间。刚刚的一战，身体上倒是没什么消耗，可精神上，尤其是意志力透支严重。先补充回来再说。现在就算三号要和他打，楚风都不带搭理的。要打，完全恢复了再说。然后就用刀砍死你。正好用三号检验一番，此次苦修最大的收获。刀法。楚风并不打算再傻傻的用神意去和三号拼了，和七号仨人。还有四号这两次，都可以算是以己之短，战彼之长，都太惊险了，差点没把楚风累死。好在收获都不小，可楚风接下来不敢保证自己还能那么幸运。何况楚风的神意也不算多强，甚至距离神意化形还有些距离，而神意化形也仅仅相当于高阶超 A 罢了。三号这个家伙肯定是远远超过这个层次，楚风可不想找虐。最稳妥的手段自然是真刀真枪的干一场，所有的力量毫无顾忌的施展，来一场酣畅淋漓的胜利，就像碾压黄毛一般的那种感觉，发泄一下。可怜三号这个话痨，刚好也不受人待见，自然算是一个很好的靶子。要不然后面还剩下的二号和一号，这俩人楚风都忌惮无比。二号是楚风的启蒙之师，在十大薛影战士中排行老二，就足以证明他的实力。更何况他还是最擅长攻伐，堪称百兵之王的刀法。对上这位，楚风并没有必胜的把握。至于一号，就更别提了，那真是无法战胜一般的存在啊！同样的全面发展，更是一位在上古之时都可以称得上霸主的存在。这种人怎么打？打得过？楚风头大如斗，甚至都懒得多想，到时候再说吧。车到山前必有路，而且自己只是坚持一炷香的时间，未必没有机会。任凭三号在耳边喋喋不休，楚风也不闻不问，默默的恢复着实力，一直到后半夜，楚风才缓缓睁开眼，发现所有人依旧保持着之前的姿势，直勾勾的盯着他，根本连动都没动过。也是对这群活了不知道多久的老家伙们来说，几个小时的时间根本就是一瞬间的事。见到楚风睁开眼，三号惊喜道：“你恢复好了吧？那咱们战吧。”你是不是也打算和我比拼一下神意啊？你放心，我比老四厚道，我甚至可以先让你十招，怎么样？楚风看傻子一般看着三号，有病吧你？我神意都没化形，而你的这具投影神意定然已经化形了，甚至已经达到了聚散无常的地步。我除非是有病才会和你拼神意，让十招有屁用？让一百招我都不干，没把握的事我才不做。楚风懒得搭理三号，直接冲天起。三号还以为楚风默认了，兴冲冲的跟了上去。身后二号淡漠的脸上忍不住多了一抹笑容。老三。要倒霉了！若是真的傻乎乎，让楚风先出手，等着挨打吧。身边四号也咧嘴一笑，三哥应该是看到楚风和我们都只是比拼了单一的能力，以为自己也能趁机体验一番虐人的快感了。可惜啊，恶人自有恶人磨，咱们看戏就成。二号轻轻抚摸着怀中的狰狞长刀，淡淡轻语：“待会就该你出场了。”狰狞长刀仿佛是听到了二号的声音，发出一道轻轻的刀鸣，仿佛也有些迫不及待了。天空中，三号摆出了一副前辈高人的派头，负手而立，朝着楚风扬了扬下巴。意思是说好了让楚风十招，现在就等着楚风去进攻了。加上他儒雅英俊的外貌，竟然还真像那么一回事。可楚风根本不吃这一套，铿锵一声。
是破风刀出鞘的声音，紧接着极限速度轰然爆发，追光。与此同时，周围的空间一阵波动，水声滔滔，天水介于爆发，又将两大神级血脉催动到了极致。这一刻的楚风瞬间爆发出了全力，毫无保留。既然要碾压对手，自然要不留情面。当然，唯一没有动用的就是神意了。担心自己半吊子的神意会被反噬，楚风干脆没用，一瞬间就来到了正在装高人的三号身前。此刻的三号还没从自己的美梦中清醒过来。就听到破风刀中的龙魂在咆哮，吓得三号急忙睁开眼睛，肝胆剧烈，吓得急速后退，边退边吼：“楚风，你不讲武德，不是说好了只用神意吗？我还好心的让你十招的。”楚风却是淡淡一笑：“前辈，你什么时候听我答应你了？武者当时刻保持十分之警惕，这还是您教我的。废话少说，看到。楚风话音刚落，瞬间追上了正在疯狂逃命的三号，一刀斩下。三号此刻是有苦说不出。因为他的大意，竟然让一位强大的刀客贴身，这对于一个神意强者来说是致命的。来不及多想，汹涌的神意透体而出，在三号的身前凝聚成一道巨大的透明盾牌。这就是神意化形，达到这一地步的超 A 级神意就是他们手中的武器，坚不可摧。只听“刺啦”一声，楚风的破风刀划过三号身前的透明盾牌，竟然没能斩破，可见神意的强大。下一刻，三号竟然趁机反击，神意竟然突然又变化成了一柄坚韧，手底刺向楚风。如果说神意化形只是相当于普通的高阶超 A， 那么等到神意可以做到聚散无常之时，神意一道也就走到了超 A 级的尽头，可以幻化万物，而且无影无形，防不胜防。楚风何等反应力，近战是他的主场，要是被三号偷袭成功，他也不用混了，只是轻轻一个侧身就躲了过去，反身又是一刀斩下，直接将三号斩落海中。当然倒是没受太大的伤，只是有些狼狈。楚风没有继续入海追击，担心被三号伏击，只是凌空而立，见到没法偷袭。三号也浮上了海面，两人一天一海，遥遥相望。第一轮试探结束，楚风古井无波，连衣衫都没有半点褶皱，而三号就显得狼狈太多了，身上的长袍早就被那无处不在的刀气给割裂了，一条条的格外滑稽。小子，你惹怒我了，我要让你好看。楚风闻言只是淡淡一笑，却没有回话，一切用实力来说话。手中的破风刀轻轻举起，一股虔诚之色浮上脸颊。这一刻的楚风，终于打算施展他的刀法了。三号作为第一个真正体验的幸运儿，楚风给予了他足够的尊重，全力施为九重浪刀诀之第一重刀斩风。瞬间，海面上狂风大作，仿佛下一秒就要将三号掀翻一般。三号脸色顿时大变，口吐芬芳：“我靠，同样是第一招，怎么比一年前强大这么多？”三号不敢相信，一年前楚风的这一招顶多算是有些亮眼罢了，还远远威胁不到超 A 级。可谁能想到一年之后，这家伙的第一重刀也这么强了？三号估摸着，单凭这一刀。一般的初阶超 A 恐怕都难以招架，就是这么可怕。也对，这家伙泡在刀界的时间比其他地方加起来都多，刀法有这种成就也算情理之中。三号思索之时，也不忘凝聚神意护盾抵挡。轰隆一声巨响，他的神意盾牌足够坚韧，楚风这一刀没能造成什么威胁，可架不住楚风的速度太快了，整个人宛如幻影一般围绕在三号身边不断闪烁，每一次闪烁都是一道凌厉的刀锋划过。三号有时候甚至来不及凝聚神意护盾，差点直接被斩成两半。从这之后，三号就学聪明了，神意护盾不离身，干脆当起了乌龟。反正他也打不中楚风，何必挣扎呢？耗着呗，耗到楚风这家伙灵力耗尽，就是自己的机会了。三号对自己的神意护盾相当有自信，他这具投影可是真正超过了神意化形，达到了聚散无常的境界。就不信楚风能打破。看到三号这等无赖行径，沙滩上的众人也都忍不住耻笑。喂，三哥，跟一个小家伙对战，还这么耍无赖？啧啧，三哥，你在外面可是被称为杀神的，现在怎么被人打得跟个乌龟一样？哈哈，三号听着下方的讥笑声，脸色铁青。他很想骂一句：“风凉话谁不会说？”我倒是想还手，可这小子也得给我机会啊！速度不如人，周围还有领域禁锢，拿头反击。神异护，一撤，保准立马被分尸。那些说风凉话的家伙，有本事你们来挨这小子几刀试试，保证你们连我都不如。一个个都没法让楚风动刀的家伙，现在竟然也能嘲讽强者了，把三号气得够呛。可又没时间去反驳，楚风的破风刀一刀比一刀快，一刀比一刀重。压得三号根本抬不起头来，斩风，后吐，云浪，九重浪刀绝前三重，轮番上场，一刀又一刀，仿佛永不停歇一般。楚风不是没有威力更大的刀法，只不过觉得打这种乌龟壳是个持久战，那等刀法消耗太大了，用不了多久，灵力可能就消耗一空了。那倒是会给三号机会，楚风才不干傻事。我就不信打不碎你这乌龟壳，天水界域，重水轰击，打不碎也能震死你。神异护盾韧性是够高，可惜也不是万能的。最起码震荡的波动就没法防御，反震力全都需要三号的肉身去承受。要是三号的本体还好说，可他现在只是一具投影，肉身素质只是相当于普通超 A 级。
哪里能承受这种程度的震荡，只能大口大口的吐血。白皙的脸上愈发惨白了，他实在是招架不住了。单凭神意，他也就比一般的高阶超 A 强一些，怎么可能是楚风的对手啊？嗯，三哥好惨，原以为我们仨被人锤到海里就够丢人了，没想到三哥哈哈，被人卷起来打。七号忍不住幸灾乐祸，旁边是被七号训斥了一番，大彻大悟的黄毛。此刻俩人却又勾肩搭背，开始一起嘲讽三号。谁让三号之前摆了他一道？啧啧，三哥，我看你以后别叫白无神了，改名叫白乌龟吧。实在不行，叫白无能也行啊，和你挺搭的。本就艰难支撑的三号，听到七号的嘲讽还算能接受，谁让自己确实表现欠佳呢？可黄毛的这一番诛心之言出来，直接就绷不住了。这可是人格的侮辱了，欺人太甚！原本惨白的脸上突然多了一抹潮红，拼命嘶吼：“黄毛，你给老子等着，我一定要把你大卸八块，变成生灵之气！这一下谁也救不了你！”听到三号歇斯底里的吼声，黄毛缩了缩脖子，完了，是不是又完大了？怎么不管是谁都喜欢单独点我名啊？明明大家都笑话你了啊！黄毛忍不住看向身边的七号，露出求助之色。咱们战友之间有福同享，有难也得同当吧。七哥，可黄毛的话还没说话，只见七号突然扭头就走，一副不认识黄毛的模样。黄毛气急：“卧槽，你不是刚说不能抛弃队友吗？怎么现在跑的速度比我还快？刚刚教训我的时候，那一身正气呢？双标狗，遇人不淑啊！我他妈怎么这么倒霉啊！”黄毛欲哭无泪，而天空中的楚风却懒得搭理这一群老不休之间的爱恨情仇，抓住机会就是疯狂出刀。仅仅是易散的刀气，都将血海斩出一道道万丈波涛，轰隆轰隆，报名声不断。突然，只听咔嚓一声，号称无坚不摧的神异护盾陡然出现了一道裂纹。紧接着，裂纹的数量越来越多，宛如破碎的玻璃一般。三号猛地瞪大了眼睛，不会吧，这小子到底是多勇猛啊！三号深知，就凭自己这护盾，就算让高阶超位来轰上一天，也不可能碎的。而现在，在楚风刀下，只坚持了不到一炷香的时间，这说明了什么？楚风这家伙，仅仅随意出刀，就近乎超过了高阶超 A 的界限。三号很清楚，这家伙还有不少威力更强的刀法，还不曾动用过，真是个变态啊！下一刻，三号径直被劈进了海中，步了前面几位七位兄弟姐妹的后尘。这次倒是没人觉得意外，以楚风的实力，若是拿不下三号，倒是有问题了。可让众人震惊的是，战胜了三号之后，楚风竟然直接降落到二号身前。他的启蒙之师，这一年的时间，他最起码有一半多的时间是泡在刀界中的。同二号悟道，论道，毫不夸张的说，二号是对楚风影响最大的一位教官，平日里不苟言笑。实力却强大无比，总是能在楚风迷茫之时给予正确的指点。楚风的刀法在这一年能有质的变化，二号功不可没。而这一刻，楚风迫不及待的想与之一战，给自己此次修行之旅画上一个圆满的句号。至于一号，从未教导过他，只是一个强大的对手罢了。人群前，只见楚风执弟子之礼，恭敬一抱拳，目光如炬，带着澎湃的战意，朗声喝道：“二号前辈，弟子楚风，请赐教。”楚风突然发起挑战，让众人都有些不适应。小家伙。你不用先休息一下吗？洛老轻声问道。楚风摇了摇头，多谢洛老。不过刚刚和三号前辈一战，并未有什么消耗，一切仍处于巅峰。刚从血海中爬出来的三号，听到楚风这番话，果断的又爬回了海底。得，我还是老老实实的在海里待着吧。出去干嘛啊？还会被人揪出来鞭尸？这不是贱得慌吗？洛老淡淡一笑，两位刀客之间的对决还挺期待的。又看向二号，准备好了吗？二号点了点头，突然又看向楚风，有些严肃道：“全力以赴，否则你赢不了我。”一定，楚风郑重道：“哈哈，我倒要看看初来乍到之时，那个连我一缕刀气都挡不下来的小家伙，现在又蜕变到了何种地步？希望别让我失望。”二号缓缓将怀中的狰狞长刀抽了出来，嘴角罕见的扬起一抹笑容。他想到了最初教导楚风时候的场景，那时候的楚风基础真的差劲的很，刀法更是错漏百出。谁能想到，一年前那个笨拙的小家伙，现在竟然成长到现在这个地步，连败其他八大血影战士，甚至已经可以正面和自己对抗了。这般想着，二号也来了兴趣。甚至隐隐有些期待。对面，楚风深吸一口气，眸子中燃起了熊熊战意，紧紧握住手中的破风刀，低吼一声：“相信不会让您失望的。”说罢，一飞冲天。二号紧随其后。此刻已经是后半夜，天空中月明星稀，两道消瘦的身影凌空而立，遥遥相望。二号抚摸着手中的狰狞长刀，神色温柔：“老伙计，这次咱们又得并肩作战了。”又看向楚风，轻声道：“刀明，银血。”楚风闻言也举起手中的长刀，沉声道。刀鸣破风，一位刀客主动介绍自己的配刀，是极为重视的对手的表现，气氛逐渐凝重。沙滩上，黄毛忍不住道：“二哥竟然把银血刀都拿出来了，那可是自上古时期就随二哥征战沙场，杀伐无数的血刀啊！内蕴紫灵神交之魂，那可是只差一丝就可蜕变化龙的神交啊！这无数年来，二哥都在尽心尽力的培育着他的刀，如今距离真正蜕变也只是一线之隔罢了。虽然不是真龙，可历经无数杀伐、煞气等身，绝不会比楚风刀中的残破龙魂差。这一战。”有看头了。
，黄毛兴奋异常，眼睛一眨不眨的盯着天空中的两人。这一战绝对属于巅峰对决，一代新人与旧人的决战。天地间的气氛愈发压抑，仿佛暴风雨来临前的宁静，让人喘不过气来。几乎是同时，两人同时出刀了。二号的刀宛如九天银河，倾泻而下，天空中闪过一抹耀眼的亮色，照亮了整片夜空。一刀银河挂长空，绝美无比，却又充满浓烈的杀机，让人望而生畏。来得好！楚风见状，兴奋大叫一声。见到二号这一刀的那一刻，楚风就知道，九重浪刀诀的前三重刀，无论是斩风、后土，亦或是第三重云浪，都绝不会是这一道银河的对手，可以轻松碾压三号的前三刀。在这场对决中，连出场的机会都没有，没有丝毫犹豫，楚风就用出了全力。天水界域透体而出，尽可能束缚二号的出刀速度，血脉之力催动到了极致，甚至动用意志之力去冲击二号，一瞬间完成了这些事。楚风并不觉得有什么不好意思，单论刀法。他楚风绝不是二号的对手，唯有拼尽全力，以全面胜之，将对手削弱到了极致后，楚风动了，手中的破风刀猛劈而下，是众人从未见过的一种刀法，带着耀眼的金色光芒，一刀斩出，竟然带起一道道铿锵交鸣之声，宛如战场上的金戈铁马，砥砺厮杀。二号耀眼的银河长刀之前，仿佛突然多出了无尽的铁血之躯，如同万军冲锋，声势浩荡。即便对手是遥远的银河，仍要踏碎凌霄。九重浪刀诀第四重刀，金戈。携着一往无前的惨烈气势，两道璀璨到极致的刀，如火星撞地球一般相撞了。剧烈的气浪将四周的一切全都推平，狂风卷袭着巨浪，宛如世界末日一般。爆发点中央，依稀可见两道身影同时暴退，竟是不忿伯仲。天空中传来二号的笑声：“这一刀还算不错，可这依旧不是你的真本事吧？别藏着掖着了，再战。”楚风听到二号的声音，也是哈哈大笑：“前辈，您刚刚那一刀也算不得超 A 级的极限刀法吧？弱了点呢。”楚风也是针锋相对。口气狂的吓人，两人相视一笑，都看到对方眼中浓浓的战意。地面上，黄毛喃喃自语：“我勒个去，俩人都打成这样了，还留有余力啊！这要是当时楚风一上来给我来上这么一刀，我这具投影早就回归本体的怀抱了。”这一刻的黄毛甚至有些庆幸，咱若也有弱的好处啊！天空中，二号淡笑着开口了：“哈哈，那好，我的下一刀名为斩神，是我无尽岁月修炼的绝招之一。虽然已知道投影施展威力被降低到了极致，但是在我看来，这一刀……”依旧可以轻易斩灭高阶超 A， 重创巅峰超 A， 你要小心了。楚风闻言，眸子正重到了极致。二号亲口所言，定然不会夸大。那接下来，楚风将面对的就是堪比巅峰超 A 全力一击的一刀。仅仅以普通的超 A 级之身施展，甚至没有其他任何辅助，依旧达到了这般威能。毫无疑问，这是超 A 级的范围内最极限的刀法。可楚风不但不害怕，反而隐隐有些兴奋。刀客追求的便是那永无止境的刀道之巅峰，能见识到更高层次的刀法，即便是死，亦是一位刀客的荣耀。更何况，正如二号所言，他楚风又何尝拿出了全部实力？不战一场，又怎么能知道孰胜孰负？他楚风同样不是会轻易服输的人。接下来，楚风和二号都没有再言语，反而同时闭上了眼睛。众人只感觉一道道莫名的神韵在两人的刀锋间凝聚，锋锐的刀气开始疯狂涌动。两人都在积蓄力量。当那刀锋盛开的一刻，整座世界都将为之震颤，整个血海空间寂静无声，唯有浪涛翻滚，压抑的气氛传递到在场每个人心中，所有人都瞪大了眼。想看这一场巅峰之战会是个什么结果？二号周身凌厉的刀气肆虐，仿佛没有止境一般不断升腾。只是站在那，就仿佛一位无敌的刀客，镇压万古。在二号身后，甚至隐隐浮现了一条万丈蛟龙。末世的眸子俯瞰大地，像是超然脱俗的神灵。银血刀中的紫灵神蛟之魂，此刻竟然也悄然浮现了出来。和楚风破风刀中的真龙之魂不同，紫灵神蛟之魂虽然生命层次稍低一些，可这紫灵神蛟的眸子中却充满着神异的灵性，这是楚风的龙魂所不具备的。不管怎么说。当年的九龙刀是被斩断了的，九大龙魂已去七八，连刀身都被葬了。仅存的一道残破龙魂，历经无尽岁月的洗礼，无人滋养，也早已虚弱无比。也就是跟随了楚风之后，才稍微弥补了些。可距离龙魂的巅峰时刻，依然遥不可及。此刻，二号这一刀，连紫灵神蛟之魂都激活了。可以想象，斩神之威定然超乎所有人的想象。众人都为楚风感到担忧，可下一刻却将这股担忧尽数收回。他们看到了什么？只见楚风双手握着破风刀，刀尖朝上。这一刻的楚风，宛如一位虔诚的祈祷者，在他的背后，竟然升起了一颗巨大的太阳，一颗滚滚燃烧着的耀阳，散发着无尽的光辉，刺眼夺目。此刻的血海空间明明是深夜，却被映照的宛如白昼一般。破风刀中的龙魂，像是感受到了另一道刀魂的挑衅，猛地从破风刀中跃出，一飞冲天，疯狂咆哮，与楚风背后的耀阳交相辉映，真龙绕阳，震撼无比。楚风淡漠的声音在此刻响起：“此刀为九重浪刀诀第五重刀。”我将之命名为耀阳，是我在血海修炼之时偶遇朝阳出生，感悟烈阳之爆裂，倾听血海之波涛，两相融合，以浪刀之身
，斩耀阳之威。死！听到楚风的介绍，底下的血影战士都忍不住咋舌：“这家伙真不走寻常路啊！明明是九重浪刀诀，按理说属于水型，可楚风偏偏剑走偏锋，竟然感悟出了一道火型之刀，或者可以说是水火之刀。刀是有两面的。”众人望向楚风手中的长刀，一面容纳火焰的爆裂，一面兼容水流的绵柔，两道截然相反的异域。竟然在刀锋之上发生了诡异的融合，隐隐爆发出来的威压让人心惊。众人算是看出来了，楚风和二号两人就是针尖对麦芒，真的强强相争，谁更胜一筹，真的看不透了。两人都是变态，二号就不说了，楚风这家伙短短一年的时间，竟然创出了这等连巅峰超 A 都忌惮无比的刀法，而一年前就连最弱的超 A 级都能轻易碾压他的呀！在众人震撼之时，天空中的两道身影同时动了，一方刀气凌厉，煞气盈身；一方耀阳凌空，浪涛轰鸣。轰隆！巨大的爆炸声将四周一切声音尽数湮灭，唯有浩瀚的刀光划破天际。夜幕仿佛被撕开了一个巨大的豁口，令人心惊。这俩人竟然真的把天给打破了！无尽的冲击波轰鸣着涌向四方，卷起万丈风沙。众人定睛凝望，在那交战中心处，两道身影交错而过，背影相向。二号原本笔直的身躯，此刻略显佝偻，大口喘着粗气，显然消耗不轻。眸子中闪过一丝震惊，显然没预料到楚风竟然能跟他拼到这种地步。而对面。楚风却一个踉跄，直接半跪下了身子，鲜血从握刀的手心处缓缓流出。不仅如此，楚风的左半边身子竟然多了一道深可见骨的伤口，伤口处依然有刀气纵横，显然是被二号的刀伤到了。鲜血不停涌出，将衣衫完全染成了红色。胜负在这一刻好像很明显了。地面上，黄毛惊呼一声：“楚风，输了吗？”血海中的三号也冒出头来，瞪大了眼睛，喃喃自语：“楚风这小子伤得不轻，刀气入体，再拼下去也绝不可能是二哥的对手，输了。”七号也嗡声道：“二哥不是一般人，不会失误给楚风机会的。可以肯定，这般下去，楚风绝没有翻盘的机会了。”接连数位血影战士做出了自己的判断，以他们无数年的战斗经验，基本上相当于给楚风判了死刑。二号自己也是这样认为，缓缓转过身子，看着楚风半跪的背影，有些落寞，不由出声安慰：“小子，你已经很厉害了。刚刚那一刀，论威能，与我的斩神相比，也丝毫不落下风。可惜你对刀法的掌控比我差了些，这才导致你的落败。但这也是没办法的事，毕竟你才接触刀法几天。”而我已经经营其中无数岁月，加油吧！继续苦修一段时间，再向我发起挑战。以你的天赋，一定可以的。二号也没办法，规则所限，他不能，也不会放水，否则那就是对楚风、对他自己、对他手中饮血的侮辱。所有人的目光都集中在楚风的身上，那略显消瘦的背影，此刻却让人有些心疼。强势连，拜八大血影战士，眼看着胜利的曙光就在眼前，真的要输了吗？只见楚风缓缓站起了身子，转过身，前胸的伤口依旧在流血。看起来狰狞无比，可楚风的脸上却有着一丝莫名的笑容。众人意外的发现，这一刻，楚风的眸子中没有失望，没有愤怒，甚至连半点沮丧都没有，有的竟是一股兴奋到站立的战意。那是七峰对手之时的开心，怎么回事？楚风他，众人都倍感诧异。楚风不会被打击的疯了吧？所有人都揪起了心脏。只见楚风轻轻拂过破风刀的刀锋，手指被锋锐的刀刃划破，也仿佛毫无察觉，只是轻声呢喃着：“你们都以为我输了啊？嗯，好像确实是这样。”以我九重浪刀诀第五重刀的威能，确实不足以匹敌二号前辈呢。众人疑惑不解，不知道楚风想表达什么。而下一刻，楚风就用行动给出了答案。破风刀轻轻地握在手中，突然凭空一道惊雷炸响，以破风刀为中心，一股莫名的意蕴瞬间笼罩了全场。这一刻，整片空间都仿佛成了刀的海洋。楚风轻轻地叹息，在天空中回荡。本来这一刀我是想留给一号前辈的，现在看来不得不提前用了呢。九重浪刀诀第六重之刀式，楚风的一句话，却让全场一震。看着无处不在的漫天刀光，散发着惊人的锋芒，黄毛眼中难掩震惊之色。他见识惊人，自然知道这代表了什么。嘴巴张了张，这是刀势。三号这时也早就从血海中爬了出来，忍不住惊呼一声：“这家伙悟刀不过一年有余，怎么可能连刀势也给领悟了？啊？就算妖孽也得有个度吧？我记得当初二哥领悟刀势的时候，已经是悟刀三年后了吧？就那样，还被主人夸奖了一阵。”楚风对面，二号也不由深吸一口气，眸子中满是震惊。哪怕是他。也从来没想过，楚风可以领悟刀式。悟刀式是刀客修行路上遇到的第一个大关卡，论难度不比突破超 A 级差。就算一个普通武者，如果悟了刀式，也完全可以堪比一位真正的超 A 级。更何况楚风这等，本就妖孽到一塌糊涂的家伙。二号想不通，楚风这家伙同时修行刀法、速度、神意、意志，足足九大方向。这也就罢了，他竟然还能在每一个方面都达到让人震惊的成就，这家伙到底是个什么玩意啊？二号已经没法想象。楚风的这一刀威能将会有多么可怕？有刀势和没有刀势，根本是两个层次。二号可以肯定，就凭自己刚刚的斩神之威，绝不是这一刀的对手。没想到刚刚自己还去安慰人家，乃成想
，人家依旧没用出全力啊，甚至想把绝招留着对付大哥。二号苦笑一声，罢了罢了，败了就败了吧。巧妇难为无米之炊，二号就算通晓再多威力巨大的刀法，可这具投影的限制根本用不出来。可二号不准备认输，一位刀客宁可战死，也绝不会向对手投降。二号看着楚风，轻声道：“楚风，从这一刻起，你的刀法已经真正算是登堂入室了，不要辜负了你手中的刀。”楚风重重的点了点头。楚风明白，哈哈，那就再战一场吧。就算要败，我也要败在冲锋的路上。二号洒脱一笑，毫不犹豫地举起了手中的银雪之刃。身后的紫灵神蛟虚影仿佛也感应到了主人心中疯狂的战意，猛地扬起硕大的头颅，冷漠的眸子中爆发出惊天的寒芒。好，咆哮一声，猛地冲向了楚风的龙魂。王对王，将对将，主人要战，他也定要奉陪到底。两道庞然大物震天的嘶吼着。与此同时，楚风也出刀了。这一刀普普通通，却让对面的二号如临大敌。仿佛万丈山岳覆压而下，压得二号喘不过气来。这一刻，楚风的龙魂仿佛也受到了加持一般。仰天咆哮一声，体表龙鳞闪烁着耀眼的光辉，猛地扑杀向对面的紫灵神蛟。真龙之威骤然爆发，蛟就是蛟，若是没法跨越龙门，岂能与真龙媲美？两道庞然大物轰然撞击到一起，龙魂几乎是压着紫灵神蛟打。下方，楚风同样完全压制了二号，两人瞬间劈出了无数刀，铿锵之声无处不在。众人只能勉强看到他们闪烁的身影，眼花缭乱，绚丽无比。可所有人都知道，二号的落败只是时间问题罢了。看着一位曾经刀斩上古、横扫无敌的绝世刀客，如今竟然要败给一位后生，这些老家伙们心里都复杂无比。即便这位后辈是他们亲手培养出来的，依旧不是滋味。酣战中的二号又何尝甘心？可技不如人，又有什么办法？高空中的紫灵神蛟之魂仿佛感受到了主人心中的不甘，猛地将身前的龙魂轰退，疯狂的嘶鸣起来。他同样不甘心。沉寂无尽岁月，出战就失败，他接受不了。蛟又如何？他想让主人看看，蛟同样可以逆伐真龙。这一刻，突然一变陡生，所有人都看到，紫灵神蛟身上突然绽放无尽的光辉，那是突破的光芒。蛟龙变，跃龙门。沉寂无尽岁月，在龙魂的刺激下，紫灵神蛟终于迎来了生命中最重要的一次升华，真正的蜕变。二号见到这一幕，甚至忘记了防守，呆呆的看着自己的老伙计，眼角都湿润了。相伴无尽岁月。他早就将紫蛟刀魂视作最重要的亲人，现在蜕变的契机终于要到来了吗？若是成功蜕变，二号本体的实力将会暴涨，那将是整个太清境大赤天的喜事。所有人的心都被揪紧，希望紫灵神蛟能够一举成功。可天不遂人愿，蜕变中的紫灵神蛟突然悲鸣一声，只见周身的光芒剧烈波动，忽明忽暗，不甘的挣扎着。洛老看在眼里，叹了口气：“哎，压力不够强，积累也还差了点。蛟化龙想打破出身的桎梏，哪是那么简单的事啊？别人有先辈蒙阴。”你没有，那你就要付出比别人数倍乃至数十倍的努力。如果这次失败，下次再想蜕变，不知道又得多少岁月，甚至可能永无蜕变之机。这代价太大了。二号也看到了紫灵神蛟的困境，眼中是浓浓的失落。还是差了些吗？今日我败了，没想到你也败了。二号的叹息声回荡着，楚风能感受到二号心中的痛楚。突然眼神一凝，腾空而起，大喝一声：“龙魂，我们助他一臂之力！”说着，楚风竟然直接和龙魂融为一体。手持破风刀，疯狂斩向紫灵神蛟之魂，压力不够是吗？那我就给你压力，同时毫无保留的将龙魂的气息完全展现在紫灵神蛟眼前。蛟化龙最大的困难便是什么才是真龙？那是一种什么样的生命？本质是什么？不懂这些，何谈化龙？而楚风的做法，就相当于给紫灵神蛟指明了前进的方向，将一条真龙的本质原原本本的展现给你看。如果这样你还无法突破自身的桎梏，那就怨不得别人了。压力我给了，方向我也给了，不突破。便去死吧！这一刻的楚风冷酷无比，丝毫不顾及这是二号耗费无尽岁月培养的刀魂，压迫，极致的压迫！这一刻的楚风就宛如一位神将，一次次锤炼，只为锻造百炼金刚。看着这一幕，二号不由朝楚风投去了感激的目光。生性淡漠的他，此刻心中也忍不住流过一丝暖流，小声呢喃着：“这嗯，我记下了。”这一刻的楚风，每一刀都倾尽了全力，即便以他的强大体魄，依旧有些难以承受，身子发出嘎吱的声响，手臂在颤抖。显然，这等程度的刀法根本没法持久。可为了紫灵神蛟能蜕变成功，楚风此刻也顾不得那么多了，奋力坚持着。霎时间，天地间翻江倒海，刀光轰鸣，龙魂也在咆哮。众人看在眼里，心中难掩震撼。即便不是针对自己，可黄毛还是忍不住感慨：他这具投影，在那恐怖的刀光中，恐怕连一瞬间都坚持不了。这是可以瞬秒高阶超 A 的恐怖之刀，刀势将紫灵神蛟完全笼罩。恐怖的刀锋，仿佛要将紫灵神蛟彻底摧毁。紫灵神蛟恐惧地颤抖着，即便他清楚这是楚风在帮他蜕变，可本能的求生欲望还是被激发了出来。生死间有大成就。
，紫灵神蛟之魂突然再度爆发出耀眼的光芒，比刚开始时还要更成三分。可紫灵神蛟自己清楚，这是透支他的未来才换来的辉煌时刻。如果这一次还是没法与月龙门蜕变成功，今后他将永远再无化龙的机会。这一次是唯一，不成功变成人，拼了！心中再无半点杂念，全身心去观摩楚风上空不断咆哮的龙魂，感受真龙的本质，与自己身躯相互对照，同是刀魂的状态，更有一丝莫名的联系。慢慢的。紫灵神蛟隐约间有了些变化，莫氏的眸子中多了些明悟，缓缓闭上了巨大的眼眸。与此同时，耀眼的白光直接将紫灵神蛟笼罩其中，形成了一个巨大的圆茧。众人见状，眼神中充满了狂喜。成了，紫灵神蛟之魂已经正式跨上了化龙的道路，最大的沟壑已经跨过，后面当是一片坦途。相信以紫灵神蛟无数年的积累，定然可以一举化龙。楚风见状，也不由松了口气，他的努力没有白费。此时，楚风握刀的右臂。因为不断全力出刀，无法承受那巨大的压迫力，早已经陡如筛糠，手臂内的筋肉都崩碎了，鲜血不断涌出，右臂化作了一条血臂。二号看在眼里，满是感激，一个闪身来到楚风身前，投影直接沟通了本体，一股浓郁到极致的阴晕之力从掌心中迸发。楚风见到在二号掌心处有一滴璀璨无比的水滴状液体，他根本不认识，只是看着二号直接将那一滴水滴状的液体打入了自己的身体，接着二号在楚风身上连点几下，像是在封禁什么。楚风只觉得浑身暖洋洋的。手臂处的损伤竟然以肉眼可见的速度开始恢复，刚刚的消耗也在飞速补足。什么东西这么神奇？楚风忍不住惊呼一声，他能感觉到那滴液体绝大部分的能量其实都被二号封禁在他的体内了，刚刚只是逸散的一丝能量罢了，就让楚风恢复到了巅峰，畅快无比。地面上黄毛啧啧两声，小子，也就是你了，要不然二哥才不会把他珍藏的星域精华拿出来的。这玩意珍贵的吓人，唯有神星上才有可能拥有。看到楚风像是没啥概念的表情，黄毛又解释道。你现在 C 级对吧？这么说吧，就算你小子足够变态，身体能承载的能量多的吓人，可一旦完全消化掉这低星域精华，立马就能化灵巅峰，甚至都可以借机冲击超 A。你说珍不珍贵？黄毛看着二号，又揶揄一声：“哎，当年我求爷告奶奶，差点跪下给人当儿子，人家都不给我。现在有的人只不过受了点伤，某些人就屁颠屁颠的亲手奉上，还特意设置封禁。这待遇啧啧，世风日下，人心不古老。”唰，突然一道寒芒闪过，天空中一缕缕黄色的毛发在飘荡。刚刚还在喋喋不休的黄毛，脸色突然大变，立马闭嘴了，梗着脖子，一脸后怕。哎呀呀，我一头英俊的黄发啊！二哥，我黄毛头可断，血可流，发型不可乱啊！你这是对我人格的侮辱！只见原本黄毛的一头黄发，现在竟然只剩下一点点发根了，而且还根根竖起，滑稽无比。黄毛看着自己的寸头，眼泪都快流下来了，却只听二号冷漠道：“再多说一句，下次斩你头。”黄毛缩了缩脖子，不敢抱怨了。他就这样，永远不长记性，非得挨顿教训才老实。转过身子。二号又看向楚风，声音却突然柔和了许多。待遇差别之大，这一滴星域精华蕴含的能量太过庞大，我担心你现在吸收会控制不住，突破 C 级，影响考核，所以给你封禁了。等你第一考结束，获得天地奖励后再使用，可以迅速提升实力。楚风忍不住道：“二号前辈，这么珍贵的东西。”楚风的话还没说完，二号却直接打断了他，表情十分认真：“你不懂紫灵神蛟对我的意义，一滴星域精华罢了，远远不及你对紫灵神蛟的帮助。你的恩情，我日后定会相还。”二号语气斩钉截铁。他不喜欢欠人人情，尤其是这么大的人情，心中甚至已经暗暗决定，日后如果楚风有难，就算违反一些规则，也在所不惜。在两人交谈的时候，紫灵神蛟的蜕变已经到了最后关头，元简表面开始出现一道道裂纹，下一刻，元简轰然破碎，从中缓缓浮现出一头昂扬冲天的庞然大物，巨物头生双角，脚下五足，浑身闪耀发光的紫色龙鳞，龙威浩荡。紫灵神龙，神蛟化神龙，本就是蛟中之王，此次更是化龙成功，威能甚至还在一般的真龙之上。二号的眸子中露出惊喜之色，成功了！众人还没来得及欢呼，蜕变化龙的天地奖励显现，浓郁的天地能量弥漫，近乎无穷无尽一般。可惜这是天地对紫灵神蛟的奖励，只能他自己吸收。等紫灵神蛟吸收之后，生命层次将彻底蜕变。众人都等待着，可突然，让楚风震惊的是，天地奖励忽然剧烈波动起来，下一刻范围猛地扩大，竟然直接将龙魂也囊括了进去，近乎无穷的能量疯狂涌入紫灵神龙和龙魂体内。楚风能感觉到。龙魂的力量在以肉眼可见的速度提升着，他的破风刀都在震颤。这一幕把所有人都看愣了，这是怎么回事？楚风正纳闷着，明明是紫灵神蛟的蜕变奖励，怎么也有龙魂的好处？而且看这架势，龙魂的提升绝对不会比紫灵神蛟少啊！疑惑的目光投向二号等人，发现他们也一脸迷惑，显然也没见过这种情况。就在这时，洛老悠悠的声音突然响了起来：“我想，我或许明白了。”众人望向洛老，这位长者活的时间实在是太久了。他们血影战士刚刚被创造出来的时候，洛老就已经是这副模样了，很难想象他经历过的岁月。
知道的隐秘也不知道有多少，是真正行走的百科全书。洛老笑了笑，淡淡道：“这情况很罕见，我也只是听说过罢了。因为刚刚紫灵的蜕变是模仿了龙魂的生命本质，在生命本质上，两者虽然并不完全相同，可是有一定联系的。此刻天地奖励之下，意外的把龙魂也当做紫灵神龙的一部分了。”众人这才恍然的点点头。倒是楚风担心道：“龙魂也吸收了大量奖励，不会影响到紫灵神教的蜕变吧？”洛老旦笑着摇摇头：“不会。”这一刻的天地能量是无穷无尽的，能吸收多少全凭本事。可惜，只有被天地认可，才能享受。不得不说，楚风，你这个小家伙，运气真的堪称逆天啊！因为你帮助紫灵神教的善举，无心插柳柳成荫，倒是给龙魂带来了一场大机缘。原本你的这条龙魂，因为沉寂许久，本身灵性、生命活力都孱弱到了极点，早就不负当年真龙之魂的威能了。如果不是你将它带了出来，恐怕再过一些年，这道龙魂就彻底寂灭了。但是经历此次天地能量灌体后，完全足够将之前的亏空都给补足。你的龙魂将涅槃重生，日后随着他体内的能量慢慢释放，这道龙魂终究会恢复往日的荣光。到那时，不会比紫蛟神龙差，是真正最顶尖的刀魂之一。他毕竟是真正的真龙之魂啊，对你的刀法增幅也将会有一个质的升华。洛老说到这，顿了顿，又继续道：“其实待会等龙魂回归，你就可以尝试一，你的刀法之威必然会有一定程度的提升，而且提升的幅度随着日后龙魂的恢复，必然会越来越大。真正的大机缘啊！”楚风听得不由挑眉：“这妖牛批吗？”没想到自己一个无心之举，只是不想看到这群老家伙失望的表情，尝试了一下罢了。谁能想到歪打正着，不但自己收获了二号的认可，连龙魂都跟着获得大机缘，最终也将反馈到自己的实力上，双喜临门啊！这样一来，实力再次提升，那通过最后一号考核的希望就更大了啊！楚风兴奋不已。这个时候，两大神龙的奖励也结束了，紫灵神龙昂然嘶鸣，兴奋无比，猛地窜到二号身前，焦急的想和二号一起分享喜悦。龙魂也向楚风投来了感激的目光，这一次对他来说。相当于重获新生，这一切都是楚风的功劳。楚风看着龙魂，举起手中的破风刀，意思很明显。刀魂也非常配合的一个闪烁，冲进了破风刀中。唰！下一刻，破风刀突然爆发耀眼的白光，浩瀚的龙威仿佛要冲破天地。楚风圆眼怒瞪，手中紧握破风刀柄，大喝一声，猛地朝血海中一刀斩出。呵！瞬间风云突变，巨浪滔天，血海近海处竟然直接被斩断了，浪潮足足万米之高。死！看到眼前这一幕。连楚风自己都震惊了，知道自己的刀法威力可能会有一个提升，可楚风没想到，竟然在原先的基础上足足提升了五成。要知道，这还只是龙魂刚刚开始恢复啊，难以想象真正巅峰时期的龙魂又会带来多大的助力。楚风突然想到了当年的九刀神地冕下，那位当年可是拥有九大龙魂的无敌存在，究竟何等之可怕！可怜这样的强者，最终竟然连自己的佩刀都断了。楚风不敢想象，当年的浩劫中到底发生了什么恐怖的战斗，而如今新的一轮浩劫即将来临。而自己貌似又是什么英杰之人，楚风嘴角忍不住抽搐。算了，不想了。车到山前必有路，自己只要不断进步，说不定到时候比九刀神帝更强也不是没可能的事。将杂念抛出脑海，楚风还是很兴奋的。每一刀的威力再增五成，这样一来，也就是说，就算只是第五重刀法，也丝毫不比二号的斩神弱了，足以重创巅峰超 A， 更别说更强的第六重的刀势了。不知不觉，楚风已经从当时一个连超 A 级一丝威压都承受不了的小家伙。成长到现在，普普通通的一刀就能斩杀超 A 级的存在了，恐怖！楚风此刻对自己的实力充满自信，实力强了，自然也更迫不及待的想回到地球斩妖除魔。可挡在自己眼前的还有最后一道高山，十大血影战士之首，新晋的霸主级存在。一号，即便只是一道超 A 级投影，楚风也绝无战胜的可能。好在只需要坚持一炷香罢了。楚风自认为还是有不小希望的，尤其是实力刚刚又有所增强，仿佛是感应到了楚风的想法。一直冷漠不语的一号突然抬起漠然的眸子。望向楚风，语气更是如万年寒冰一般，亘古不化，低声道：“恭喜你实力又提升了，看样子在我手里坚持一炷香应该不成问题了。”楚风意外的看向一号，这位大冰块竟然也会主动开口说话，心中却更开心了，连一号本人都说自己能通过考核了，那岂不是没啥意外了？可下一刻，一号的突然话锋一转，饶有兴趣的说道：“可我想再给你一个选择，坚持一炷香的时间是天地规定的考核规则，而我不想听他的，毕竟以我的实力，他又给不了我什么好处。我被武者本就是逆天行。”这种被规则束缚的感觉让我不爽，所以想不想换个玩法？一号眸子中带着一丝戏谑，淡淡道：“如果你能在我手下坚持两炷香，我给你五滴星域精华；坚持三炷香，加五滴；坚持四炷香，再加五滴，以此类推。或者你也可以换成同等价值的宝物，只要我这有。对了，我可以告诉你，每一炷香后，我的实力都会有一个大幅提升，看你能坚持到什么地步了。坚持的越久，获得的好处就越多。可代价就是，若是没达到我要求的底线，嗯，就三炷香的时间吧。你的此次考核就算失败了。”也就没法回到地神星。这个世界上从来没有不劳而获的东西，想要成就非凡是要付出代价的，或者甘愿平庸。怎么样，敢拼吗？
不等楚风回答，一号又直接道：“当然，你也可以选择拒绝。那我们就继续按照原先的规则来，我不会因此搞什么手段，也不屑。以你的实力，必然可以通过我的考核，也可以轻松的回到地神星。可宝物就没有了，收益和风险永远是成正比的。想要获得多少，就担多少风险，决定权在你，选吧。”一号说完后，就闭目养神了。老神在在，惬意无比，他是痛快了，可却给楚风出了一道非常难以抉择的难题。刚刚见识到了星域精华的珍贵。楚风清楚这等神级宝物对修炼是多么的重要，尤其到了他现在这个地步，经历之前接连的大战，已经将这一年苦修的积累全都释放了出来，实力爆发期也算暂时到达了一个瓶颈。日后若是还想保持这种恐怖的进步速度，这玩意肯定是多多益善的，否则就只能继续潜心苦修。可实力强大了之后，再想提升一丝一毫，或许都要消耗一年甚至数年的时间。楚风等不起，拼，有可能有巨大的收益，也有可能前功尽弃。下次考核的时间还需要再等一年，楚风同样等不起。一号无比精准地把握住了楚风的命脉，老谋深算。至于直接跟一号要，或者寄希望于人家送给自己，楚风还没那么不要脸。看着一号脸上若隐若现的一丝笑容，楚风算是看出来了，这老家伙一定是故意的。对我的考验吗？即便我已经表现得足够优秀了，可在一号这等霸主级眼里，仍然还不够吗？旁边，黄毛下意识的小声嘀咕了一声：“老大还是和以前一样阴险，亏我还以为实力突破后性格也变了呢。”说完后，突然感觉一缕若隐若现的契机锁定了他。黄毛立马意识到大事不妙。以老大的实力，这些话和在他耳边说也没什么区别，毫不犹豫，直接崩碎了这道投影，果断的让人心疼。损失点神魂也比被老大惦记上强，孰轻孰重，黄毛还是分得清的。黄毛作死都成习惯了，也没人关注，所有人的目光都聚集在楚风身上，想看看楚风到底会如何抉择。一号的目的显然不是他嘴上说的那么简单，而是在衡量，衡量楚风到底值不值得他倾尽全力的付出。大劫将至，普通神灵或许危如累卵，朝不保夕。但到了一号这种地步，已经有资格自己去拼一把了。所以是押宝在楚风身上，还是依靠自己？作为被时代选中的人，楚风的未来没人能说得清。所以对一号来说，这同样也是个艰难的抉择。若是一旦决定押宝在楚风身上，他甚至于整个太清境都将彻底以楚风为核心，不计代价、不计付出的辅佐楚风，这关系就太大了。资源毕竟是有限的，容不得半点马虎。所以他还想再看看，看看楚风到底有没有希望带领他这等强者。带领他们整个太清境，在这场大劫中活下来，甚至成为最终的胜利者。这一切，楚风看得清楚。一位霸主级无敌强者的态度，在他前期的修炼中有着多么重要的作用。深吸一口气，楚风已然做出了决定：拼吧！坚守三炷香的时间，拼上自己的全部，未必没有机会。你想看我的潜力是吧？那我就让你看个够。送上门的宝物扔了，岂不是太可惜了？坚持的时间越长越好吗？楚风思索着，嘴角突然扬起一抹笑容，脑海中多了一些有趣的想法。嗯。如果自己的计划成功，坚持三炷香根本不成问题，甚至还能更长。一号这次或许得大出血了。想到这，楚风眼睛明亮了起来，望向一号，淡淡道：“前辈有此雅致，小子自当奉陪。不过，小子斗胆要提几个要求。”一号还没回话，旁边就响起了一阵震惊的议论声：“嘶，你这小子竟然真敢答应，真疯了！”啧啧，敢挑战老大，小子就冲这一点，我白无神服了。三号啧啧称奇，老大在他们眼中就是不可战胜的存在，太强了。你楚风全面，可老大只会比你更全面，而且每一炷香后实力都还会大幅度增长，就算把他们这些人换上去，也只会被血虐，这难度简直了。原本以为楚风会拒绝呢，血影战士议论不止，赞赏不停，可楚风没有半分骄傲，只是静静的看着一号一动不动。一号僵硬的脸上露出一抹微不可察的笑容，有趣有要求尽管提。楚风淡淡一笑，小子的要求很简单，一号前辈您刚刚说，我可以将星域精华换成同等价值的宝物，对吧？不等一号说话，楚风就直接道。声音淡然，却语出惊人。我想要一个世界，一件可以容纳大量生灵的小型世界，而且我要前辈您先行支付报酬。小型世界的价值我不懂，但是有洛老在，想必前辈也不会诓小子。与多少低星域精华等价，我就坚持多长时间去偿还。若是多出来的时间，前辈再补足星域精华就是了。楚风的声音在血海空间中回荡，话音刚落，整片空间仿佛都安静了。十大血影战士，你看看我，我看看你，面面相觑，眸子中满是不可置信。死，这小子太嚣张了吧！我是不是听错了？这小子哪来这么大的自信啊？我原以为他敢答应老大的挑战就已经很了不起了，现在看来是我想多了。年少轻狂啊，就连一号都有一阵的错愕。显然没想到楚风会提出这种要求，更没想到楚风貌似根本没把他放在眼里的样子，忍不住咧嘴一笑：“有趣，有趣啊！狂妄的小家伙，你凭什么认为你能在我手下坚持足够长的时间呢？若是你败了，我岂不是亏大了？白白亏了一个小型世界，那东西的价值可不低呢。”一号饶有兴趣地看着楚风，想知道楚风会如何作答，却只见楚风淡然一笑，束手而立，不卑不亢，淡淡的笑声响起。
，前辈大可放心。若是小子做不到，哪怕只差一滴星域精华的价值，小子也会将宝物原币奉还，同时任凭前辈发落。小子绝无二话，前辈不会吃亏的。听完楚风回答，终日如寒冰般冷漠的一号突然笑了，笑得肆意，笑得狂妄。周遭的天地轰鸣不断，仿佛都在随着他的心情而变化。哈哈哈，好小子，有胆色。或许你有什么依仗，可你若是到了我这等地步，就知道你的依仗在我看来有多么可笑。楚风闻言，只是淡淡一笑，从容不迫，喃喃道：“不试试，又如何知道呢？”哈哈，那我就如你所愿，来战！一号的声音宛如雷霆轰鸣，也不墨迹，大手一挥，突然一道银色的手环划破天空，扔向楚风，淡淡道：“这是一道小型世界手环，内蕴数千里方圆，可容纳活物，乃是我当年屠戮一个异度空间的小族后，用他们的世界炼制而成。当年觉得还算不错，如今再看，却是有些拙劣了。就算你十五滴星域精华吧。”一号的声音很平淡。但话语却令人心颤，屠戮一整个种族啊，在这等存在口中却是如此的稀松平常。显然这种事在当年那些强者看来是再正常不过的一件事了。小族弱小就是你的原罪。楚风忍不住想到了地球，他如今或许算是地球第一人了。可在上古那些强者眼中，恐怕比蝼蚁也强不到哪去。大劫即将来临，深渊入侵，上古归来，弱小的地球人类又该何去何从？被奴役，被灭族？楚风猛地摇摇头，绝不允许。他要用手中的刀。斩尽一切胆敢觊觎地球的家伙，甭管什么魑魅魍魉，赶来就要做好死的准备。但这一切都需要强大的实力做支撑，变强，更强。这一刻，楚风的信念无比坚定，眼前就是一场大机遇。既然一号要送大礼，咱不能不接着。星域精华，多多益善。楚风的眼神爆发出一股精芒，一挥手接过银色手环，神意渗透其中，是一片略显拥挤的小世界，可容纳数百万人，恐怕没什么问题。足够了。眸子转向洛老。意思是想让洛老给把把关，毕竟他是真的不懂，他和一号又不熟，怕被坑啊。做人多一手防备总没有坏处。洛老忍俊不禁，一眼就看透了楚风的想法。哈哈，狡猾的小子，放心吧，那老家伙还不屑坑你这么个小家伙。这银月手环我也知道，任何一件能容纳生灵的世界，价值都不菲。十五滴星域精华的价格很公道了。不过，洛老又转头看向一号，你个老家伙跟个小辈，竟然还要算得这么清楚，我都替你觉得丢人。这样吧，我做主，就算十滴星域精华好了。只要楚风这小家伙能坚持完三炷香，就算两清，如何？楚风闻言，朝洛老头去感激的目光。很显然，这是洛老故意挤兑一号，给他争取利益呢。否则，他得坚持完四炷香才能有十五滴星域精华，刚刚够还债，那难度比坚持完三炷香不知道高了多少。一号冷哼一声，显然在责怪洛老多管闲事，不过也没反驳。三炷香、四炷香都没有区别，他压根就不认为楚风能在自己手中坚持到三炷香。对于一号的冷眼，洛老根本不在乎，摸了摸白胡子。笑呵呵的望向两人，都准备好了吗？一号冷漠的点点头，他没什么可准备的。倒是楚风突然冲天起，猛然将手中刚刚得到的银月手环一下子扔进了血海深处，同时一道隐晦的神意波动在楚风周身流转。这一幕倒是让所有人不解，这小子是在干啥？一号和洛老都感应到了楚风传出的神意波动，可以两人的身份自然不会做出监听的事情。倒是洛老看了一眼血海深处，结合他之前就知道的一些事，若有所思的挑了挑眉，像是想到了什么一般，不过却没有开口。看到楚风回来。只是又问了一遍：“准备好了吗？”楚风深吸一口气，点点头：“该做的布置都已经准备好了，接下来就战吧。”洛老淡淡一笑，翻手扔出一炷长香：“战斗正式打响。”只见楚风缓缓抽出寒光绽放的破风刀，右手执刀，又朝着一号恭敬行了一礼：“前辈，小子得罪了。”说罢，毫不犹豫，身影瞬间化作一道光芒，冲向一号，瞬间挥刀，一出刀就是第五重刀耀阳。在蜕变后龙魂的帮助下。这一刀已经超过了战胜二号时的六重刀势，云海翻腾，天地咆哮，同时追光，天水借玉，两大神级血脉之力，意志冲击，神意扰动。楚风动用了一切手段，这一刻的楚风足以瞬间击败二号。可现在，楚风只是想尽可能削弱一号，哪怕只有一丝也好。可下一刻，楚风震惊了，只见一号的身影瞬间化作一片虚无，竟然也是追光之境，而且速度远远超过楚风，天水借玉也仿佛完全束缚不了他一般。意志冲击更是宛如春风拂面。旁边三号撇了撇嘴：“我们会的，老大都会。虽然不如我们专精，可也远远比你这个小家伙强了。别想着用这些手段了，没有用的。我要是你，就直接和老大硬拼。老大本就是为了检测你，会躲的。或许是听到了三号的声音，也或许楚风自己也发现了这一点。脚下生风，手中破风刀猛然砍下，没有什么花里胡哨，这是硬实力的比拼。轰隆一声巨响，两人交错而过，竟然是楚风占据上风。可没人惊讶，这才第一炷香刚开始罢了。”按照约定，一号能动用的力量少得可怜。若是现在楚风打的就很艰难，后面也就不用比了。所以虽然占据上风，可楚风却没有半分喜悦，反而十分凝重。
，不停的挥刀斩下。时间一分一秒的过去，很快第一炷香就过去了。没有人惊讶，以楚风的实力来说，这是应该的。第二炷香开始，对楚风来说才是考验的开始。一阵阵轰鸣声响起，这一刻的一号仿佛换了一个人一般，每一拳每一脚威能倍增。天空中云浪翻滚，日月变幻。楚风的第五重刀根本不是对手，只能勉强支撑着。下一刻，一号的绝杀一拳袭来，无奈之下，楚风刀锋斗转。刀势跌宕而出，连斩三刀，狂猛地斩到一号铁拳之上，轰鸣爆响，直接将一号劈飞。楚风站在原地，大口喘着粗气，全力之下依旧占据了上风。可楚风眼中却没有半分喜悦，这才第二炷香而已，自己就被逼出了全力。一号的强大让楚风心惊，这就是上古霸主级强者的强大吗？两人隔空遥望，对面一号随意伸展了一下身子，噼里啪啦的声音从战凯中传出，也不在乎时间的流逝，淡漠一声，看来第二炷香。我这投影也奈何不了你了，以 C 级之身能做到这步，放在上古，你也是一代天骄了。不过，如果这就是你的全部实力，那么第三炷香你必败，我的小型世界也就可以拿回来了。楚风闻言，却只是深吸一口气，眸如鹰隼，刀锋前指，轻声呢喃着：“前辈，有些话说得太早，脸会疼的。”哦，一号饶有兴趣的一挑眉，显然为楚风的自信而惊讶。楚风却依然神色平静，眸子里有郑重，有兴奋，唯独没有畏惧，那是一种对自己的绝对自信。哪怕你是上古时代霸主级的存在，我也无惧之。我真正的底牌还没亮出来呢。现在说什么都为时尚早。旁边一群人目不转睛地盯着两人，兴致盎然。三号啧啧两声，小家伙脾气还挺傲，敢这么跟老大说话的人还真不多。不过可惜了，有自信是好事。可接下来老大要动真格的了，在绝对的实力面前，再怎么挣扎也没用的。七号嗡声道：“楚风刚才就已经用上了刀势，底牌进出，我真想不出他还有什么后手，或许也就止步于此了。”八号撇撇嘴。就算这小子还有点底牌，但是接下来他要面对的是真正堪比超 A 级极限的老大，差距太大了。其他人也都认同的点了点头。一般来说，超 A 级分为初阶超 A、高阶超 A、巅峰超 A， 以及一种介于超 A 级与 S 级之间的状态。这样的强者被称作超 A 级极限，是超 A 级强者所能达到的真正的顶点。半只脚已经跨入 S 级的强者，最重要的是，不是所有人都有资格跨入这一步的。这是一个非常玄妙的境界，唯有根基扎实到了极致，全方位都达到了超 A 级能达到的极点。顶峰才有资格被称作超 A 级极限，这种存在堪称超 A 级无敌。而且一旦突破 S 级，获得的好处也将远超普通强者，直接就是 S 级中的顶尖强者，远不是那种巅峰超 A 突破到 S 级的武者能比的。上古时代有无数天骄故意压制实力，就为了能达到超 A 级的极限再去突破境界，好处实在是太多了。可在那个天骄并起的时代，最终能成功的依旧万中无一，可见其难度绝对比 S 级强者还要珍贵。像楚风虽然已经足够妖孽了。但真正算起来，或许只有他的攻击力算得上超 A 级极限了，而其他方面，如肉身、领域、神意、意志，都还差得远。当然，这也是因为楚风真正的等级不过 C 级罢了。谁也无法想象，若是楚风真正突破到超 A 级之后，将会可怕到何等地步。或许超 A 级极限都远远不足以形容。当然，眼下楚风还远远不如，而眼前凭空悬浮的一号，就是一位真正的超 A 级极限，所以根本就没人认为楚风还能坚持下去。这已经不是一般的差距了。失败，貌似已经是注定的了。唯有楚风依旧战意盎然，他是有底牌不假。可这一刻，楚风却突然不想急着用了，因为那底牌有取巧的意味。这不是楚风想要的，他楚风要用事实告诉这一群老家伙：你们落伍了。谁说超 A 极限不可敌？我偏要战给你看。在你们的时代，这或许是一件不可能完成的任务，但现在是我们的时代，我们永不言弃。楚风执拗的昂着头，眸子突然爆发出一股歇斯底里的疯狂之色，沙哑的声音如野兽般嘶吼着。来吧，让我看看所谓的超 A 级极限又能奈何我。嘿嘿，楚风神经质的模样，却让所有人神色一凛。他这是可不等众人反应。这一刻，一号的攻击已经临近楚风身前，速度超乎想象的快，宛若瞬移。铁拳之上，萦绕淡金色的光芒，锋锐的拳风将楚风的面庞划出道道血痕。这是来自超 A 级极限的全力一拳。哈哈，来得好！楚风也不躲，反正也躲不开，那就拼吧。不管不顾，没有使用破风刀，宛如疯狂的野兽。同样猛的一拳轰出，拳破苍穹。刚刚领悟的一拳，因为不够熟练，威能或许比刀势弱了一些。可楚风不在乎，他此刻只想发现，打破天地，打破苍穹，打碎那些来自上古时代的骄傲。楚风目眦争裂，无比耀眼的两道拳芒碰撞了，接下来就是满目的白色光芒，轰鸣声震荡天地。楚风的身影倒射而出，鲜血狂飙，一击即溃。可众人却只听到楚风疯狂的大笑声，哈哈，超 A 级极限也不过如此吗？照样没法一拳打死我，哈哈哈！这小子发什么疯？三号忍不住喃喃一声，却惊讶发现
楚风突然从身上摸出了一管充满绿色液体的试剂，接着毫不犹豫地服用了下来。下一刻，身上的伤势竟然开始快速恢复了起来，是生命之水，可以治疗超 A 级之下任何伤势的生命之水，对超 A 级没啥作用，可对超 A 级之下却堪比保命神器。所以当初楚风储备了不少，楚风这家伙变态就在这。虽然拥有秒杀普通超 A 级的实力，可论生命本质，他只是 C 级武者罢了。这生命之水对他的治疗效果好得吓人，这就是他敢以自身真正实力挑战超 A 级极限的资本。你强又如何？只要一拳打不死我，那我就能再战。哈哈，再来再来！虽然身子疼得要命，可楚风依旧咧嘴大笑着，不停挑衅。对面一号的脸色也沉了下去，看了一眼旁边的第三炷香，竟然已经没了三分之一，而他还没能拿下楚风，这让一号脸上有些挂不住了。也不废话，再次爆发全力，绝不能让楚风坚持完第三炷香，拿他霸主级的颜面何存？轰鸣声震天动地，每一拳一号都拼尽了全力，招招致命，完全没有留手。楚风最开始还能勉强和一号对几拳，可到了后面，伤势越来越重，已经跟不上一号的节奏了，只能不断服用生命之水，勉强支撑着。再往后，甚至连生命之水的治疗效果都有些跟不上了，血管爆裂，肉身破碎，双臂骨骼尽碎，胸膛凹陷，惨烈至极。可让所有人无言的是，即便到了这种程度，楚风依旧坚持了下来，宛若风中残烛，却怎么也吹不灭，坚韧顽强。就连一号的眼中都闪过一抹惊讶，望了一眼仅剩一丝余烬的第三炷香，摇了摇头。就算如此，他的想法也未曾改变。既然立下了规矩，那他就会坚决执行。一号握了握拳，正打算最后一击击败楚风的时候，却突然听到楚风虚弱却依然带笑的声音响起：“嘿嘿，前辈，给我十秒钟，让我恢复一下。这最后一拳，我觉得我好像能赢呢。”楚风的话瞬间引起一阵惊呼声。三号忍不住望向楚风：“这小子知道自己在说什么吗？都被打成这样了，他到底哪来的自信啊？”所有人都是一脸不解，可楚风显然没有解释的想法，自顾自的笑了笑。一口气吞下了三份生命之水，开始恢复伤势。也不管一号是不是同意了，他知道一号不会拒绝的。十秒钟很短，转瞬即逝。第三炷香也只剩下最后一丝火星了。若是楚风再拖延一会，或许这第三炷香就燃烧尽了，兵不血刃的就可以得到十滴星域精华。可楚风却没那么做。他虽然平时喜欢占点小便宜，但实际上却是一个骄傲到骨子里的家伙。有些事是底线，尊严二字罢了。只见楚风缓缓抬起了眸子。即便身上的伤势依旧还没恢复完全，依旧咧着嘴笑着。前辈，我好了。一号忍不住咧嘴一笑。楚风的所作所为都被他都看在眼里。眼前这个小家伙，天赋秉性都太合他的胃口了。可惜，这依旧不是他放水的理由。缓缓攥了攥右拳，那就来吧，让我看看你的凭借是什么。一号话音刚落，竟然主动出击了。这些从上古一路厮杀走来的强者们，从来不在乎什么虚伪的风度。狮子搏兔亦用全力，倒下的敌人才是对他们最好的诠释。波涛轰鸣声四起。一号的冲天一拳，竟然带起了一道碧波水龙，嘶吼着冲向了楚风。毫无疑问，这是超 A 级极限威能的一击。一号没有半分留手，巨大的压迫感让沙滩上的众人都忍不住后退几步。而楚风手持破风刀，依旧平静，看着袭来的碧波拳龙，立刻就明白，即便是自己的第六重刀式，也绝对不是对手。刀式毕竟只是堪堪达到超 A 级极限的门槛罢了，刀式不够，那若是再加一拳呢？楚风呢喃着，右手持刀，左手却突然握成一拳。隐隐仿佛有汹涌的力量在其中涌动。见到这一幕的三号突然倒吸一口凉气。他们都是顶尖强者，自然明白楚风这是要做什么。他，他竟然要同时动用刀势和那融合的一拳，两种截然不同的意蕴，两种截然相反的力量运转方式。强大的爆发力会把他的身躯给撑爆吧？七号是这一刀的行家，此刻也眼神凝重。这小子是在玩火。他那融合一拳才刚刚领悟不久，单独使用还好，他控制得住。可若是再分心去施展刀势，不可能的。这一群老家伙眉头都皱了起来。可楚风却恍若未觉，依旧自顾自地运转着体内的能量，看着已经近在眼前的碧波全龙，陡然大笑一声：“生阵沃也！”哈哈哈，不可能，没什么是不可能的。诸位前辈，时代变了，声音还在空中回荡。楚风却毫不犹豫地出手了，右手龙刀咆哮，左拳汹涌浩荡，九重浪刀诀第六重之刀式，真正的超 A 级极限刀法，拳破苍穹，距离超 A 级极限威能也只是差之一丝罢了。而这一刻。两者竟然同时从楚风略显瘦弱的身躯中爆发出来，威能无匹，天地变色，他竟然真的做到了。楚风嘴角带着笑容，喃喃自语：“你们以为我之前的揍是白挨的吗？你们以为我真的会傻到有更强的刀势不用，非要用拳头去硬拼？其中有发泄的意味，可更重要的是，楚风是在尝试啊！借助一号给予的巨大压力，尝试将刀势和拳破苍穹结合起来，磨练自身，这才是楚风真正的目的。几乎是同时，楚风的刀和拳降临了，众人只看到一道璀璨的刀光划过。”宛如天劫灭世一般，正面硬汉一号的铁拳，而另一边却是几乎不设防的破天一拳，直指一号投影。
。这一刻，正是一号旧力用尽，心力未生之际。纵然一号有通天之能，也来不及躲避了。要是毫无防御的被楚风这近乎超 A 级极限的一拳正面轰中，一号这投影就不是失败那么简单了，甚至可能直接泯灭。那样丢人可就丢大了呀！实在是一号也没料到，楚风竟然可以同时施展两道堪比超 A 级极限威能的攻击，简直是天方夜谭。他真不怕把自己炸死吗？可事到如今，一号也只能无奈的急忙抽身后撤。即便如此，依旧被楚风的破天之拳擦中了。轰隆！一道巨大的报名声震耳欲聋，众人只看到一道战凯身影直接被轰飞。下一刻，全场瞬间安静了，所有人面面相觑，目瞪口呆。史静揉了揉眼睛，不敢相信眼前看到的一幕。天哪，我看到了什么？老大，老大竟然被轰飞了！怎么可能？半空中，楚风大口喘着粗气，浑身的肌肉都在颤抖。摇摇欲坠的模样，仿佛下一刻就要坠入血海。瞥了一眼刚好燃尽的第三炷香，眸子中只有兴奋。赢了，或者说只是逼退了一号。可对楚风来说，已经是赢了。仅凭他自身的力量，坚持完了三炷香，这就足够了。至于打败一号，楚风是自信却不自大。超 A 级极限还是太强了，除非动用所有底牌。看着一脸阴沉飞回来的一号，楚风咧嘴笑了笑，知道这位被自己逼退，心里不是滋味。正打算安慰几句来着，却听到一号突然开口道。你不用说了，我知道你想说什么，我还用不着你这后生来安慰。小子，我承认我看走眼了，你的表现出乎我的意料。银月手环归你了，这次考核你已经通过了。楚风还没来得及高兴，当然你也可以选择继续，规则不变，每坚持一炷香，五滴星域精华。当然不是我看不起你，第四炷香的我将会动用超 A 级极限最巅峰的力量。若是按照常理，这种实力的超 A 级根本就不应该存在。无数纪元以来，唯有当年主人在超 A 级之时达到了这一步，镇压一个时代无数天骄，这是一个不可思议的境界。如果你选择继续，就相当于和当年的主人对战。不过说实话，就算你如今的实力再翻十倍，也没有获胜的可能，还要战吗？说到这，以一号的定力，竟然都忍不住兴奋了起来。这是相隔无数纪元，跨域时空，两位顶级九考传人之间的较量啊！他竟然患得患失了起来，担心楚风会拒绝。多少年没有过这种情绪了。好在下一刻就听到楚风的淡笑声响起。当然继续了，对战一位曾经的无敌存在吗？貌似很有趣的样子啊。另外，前辈，我貌似可从来没说过，这就是我全部的力量了吧？ P.S. 还有一张正在写，楚风凌空而立，淡然自若。可说出来的话，却让所有人忍不住倒吸一口凉气。这话什么意思？难不成这还不是他的极限？他还能更强？这一次不仅是话痨的三号失言了，就连一向镇静的二号和四号也忍不住深吸一口气。两人相视苦笑一声，拜的不冤啊！这小子简直不是人。每当你觉得把他全部掏空的时候，他总能用事实把你的脸全给抽烂。半空中，就连一号的身子都不由一个趔趄。战凯之下的眼眸透露出浓浓的怀疑，他真的无法想象，楚风这小子到底哪来的底气？自己已经明说了，就算楚风现在的实力再翻十倍，也绝对不是对手。可这小子竟然还一副胜券在握的模样，到底为什么啊？可显然没人为他解惑。楚风只是静静的立于血海之上，若是仔细观察，可以发现，在楚风脚下的血海之中，有一道银色的手环默默起伏着，像是在等待主人的召唤。正是刚刚被楚风扔进血海深处的银月世界，默默感应了一番。楚风嘴角扬起一抹微笑，一切准备就绪了呢。对面的一号看到楚风嘴角的笑容，剑眉一挑，也不由郑重了许多，沉声道：“小子，我最后提醒你一次，如果你只是在逞口舌之快，我劝你最好趁早放弃。接下来的力量将远超你的想象，拳脚无眼，我怕直接打死你。”一号还是不放心的提醒了一句：“他是真怕楚风逞能啊。”楚风却只是淡淡一笑，朗胜回道：“前辈尽情施为即可，不必顾忌小子。而且，小子也想提醒前辈一句，千万不要手下留情。”不然，您可能会输的。呵，这一刻，就连一号都觉得楚风有些嚣张过头了。输？怎么可能会输？恐怕你连一招都坚持不住吧？一号深吸一口气，不想再废话了，眼神瞬间变冷。这是他认真起来的标志。束手而立，一道难以言喻的恐怖威压升腾而起，隐约间，背后仿佛有一道伟岸浩荡的身影缓缓浮现，仿佛是规则的化身。这道身影一出现，天地都凝固了一般。他即是宇宙，看着那道模糊的轮廓。一直默默不语的洛老突然泪眼朦胧，那是主人的身影啊！显然，因为一号在尽力重现当年主人超 A 级时期的力量，冥冥中吸引了一丝规则映照。楚风也忍不住抬头望向天空中那道傲然的身影，浩瀚无敌，只是和那位存在面对面，楚风都感觉难以呼吸，仿佛是在和整个宇宙为敌。渺小无力，不可战胜。还未战，楚风的气势就已经弱了三分。一号何等强者，自然立刻抓住了这一瞬间的战机。虽然他心中依旧不相信楚风有任何获胜的可能。可不妨碍他本能的做出最正确的决策。一号仿佛化作了一道光，四面八方都出现了他的身影，同时挥拳，无数拳影从四面八方袭来。与之前的超 A 级极限相比，无论是威能还是速度、力量等等，都有一个全方位的飙升。这才是真正的极限。
，哪怕是真正的 S 级，面对这一拳，稍有不慎也得饮恨。一号斜着背后那位无敌的身影负压而下，仿佛要将楚风彻底碾碎，血海咆哮不断，像是在为楚风悲鸣。任谁都看得出来，这一拳楚风不可能接下来的，即便只是被擦中，也必将尸骨无存。这是一位无敌强者曾经拥有过的力量，不应该存在于人间的力量，无法匹敌。天空中，无数一号的身影同时开口：“小子，放弃吧。”这是主人的力量，我最后给你一次机会。可这一次还没等一号说完，楚风突然双拳紧握，仰天咆哮，眸子中满是疯狂之色。不，我不需要。就算你是霸主级又如何？就算是上古时代那位无敌强者青灵又如何？你们的时代早已经过去，如今是我的时代。在我的时代，是虎给我握着，是龙也得给我盘着。同阶之下，唯我无敌。这一刻的楚风气震山河，霸道无比，仿佛彻底打破了内心的枷锁，高昂着头颅。毫不畏惧地直视着一号，或者是在直视一号背后的那道虚影，气势如虹。我楚风能战，敢战，绝不畏战。我要的是胜利，不管对手是谁，最终站着的一定是我，也只能是我。楚风深吸一口气，缓缓摊开了双手，突然大笑一声：“来吧，让我们用事实告诉所有人，我们才是这个时代的主人啊！”随着楚风的话音落下，血海深处的银月手环突然爆射而出，冲破层层海浪的束缚，直飞天界，稳稳地落到了楚风的手中。这是。一号眸子中有着一抹难以置信，隐约感应到了什么。下一刻，他的感应被证实。突然，众人只觉得天都仿佛黑了下来，天空中突然出现了密密麻麻、数之不尽的亡灵军团，遮天蔽日，浩浩荡荡，足有百万之巨。而在这百万亡灵军团之前，还有七位气息浩荡的身影凌空而立，加上楚风，竟是足足八位超 A 级气息。虚无缥缈的食眼兽王，强悍无比的上古祖龙，死气滔天的狮龙王，以及当初那被楚风第一个奴役的骷髅。此刻竟然真正突破了生命的界限，成就骷髅王者。最后，则是楚风的三大血脉分身，足足八道身影，个个都有超 A 级战力。这才是楚风一年以来积累下的雄厚资本，也是他回归地球征战深渊魔族真正的依仗所在。武者的宠兽，奴役的亡灵，毫无疑问都是武者实力的一部分。如果不算的话，那专门走的御兽一道、亡灵一道的强者，岂不是都废了？就算当年的那位无敌强者，能够镇压无数天骄，靠的也是各种机缘堆砌，绝不止自身实力那么简单。这道理大家都懂。可懂归懂，还是忍不住震惊啊！楚风这家伙藏得太深了，一号也短暂的愣神了。这是足以横扫一切超 A 级的力量啊！这一刻，楚风即将携手八大超 A， 统帅百万亡灵军团，力战上古霸主。楚风一马当关，目光灼灼的盯着一号，身后百万亡灵卫兵，七大超 A 为将，尽皆凌空而立，气势骇人。全场一片寂静，无人开口，依旧处于震撼之中。一号深吸一口气，不可思议的道：“小子，我承认是我小觑你了。”在时间结界下，区区一年的时间，不仅自身拥有了秒杀超 A 的力量，还培养出了一支超百万的亡灵军团，麾下超 A 级战力超过一手之数。这等力量结合，即便和当年的主人比，也相差不远了。将楚风和自己的主人相比，十一号对楚风极高的赞誉。之所以还有些差距，是因为主人当年单靠自身实力就足以镇压同阶无敌。一号前辈过誉了，小子这点自知之明还是有的。楚风淡淡一笑，还是很谦虚的。接着却突然话锋一转，小子毕竟还只是一个 C 级武者罢了，和那位前辈比。有所不如也是正常。楚风话音刚落，一号一个没忍住，打了个趔趄，脸上的表情那叫一个精彩。这小子竟然还特意强调一下自己的等级，狂死你算了。这话什么意思？不是明摆着告诉我们，等你突破超 A 级的时候，甚至可能超过同阶的主人吗？太嚣张了！一号都忍不住想动手揍这家伙一顿了。不过话说回来，一号也不得不承认，楚风这小子妖孽的过分了。C 级，他真的只是 C 级啊！谁能相信，在超 A 级武者眼中，与蝼蚁无异的 C 级武者，却拥有可以秒杀他们的力量？这简直是天方夜谭！这一刻，一号甚至为那些在地神星上肆虐的深渊魔族感到可悲。以楚风这小子的奸诈，不知道会有多少单纯的魔族超 A 死不瞑目。等这小子回到地神星，魔族的好日子也就到头了。一号脑海中瞬间闪过无数想法。第四炷香其实才刚刚燃起，一号定了定神。虽然楚风一方的实力很强，可他能动用的力量同样不弱。双方都堪称超 A 级无敌。孰胜孰负？不战过一场，谁又敢妄下定论？一号轻轻擦拭了一下身上的血色战铠，下一刻，狂猛的气息冲天起，沉声低语：“小家伙，既然你我掌控的力量相当，那接下来的战斗比拼的就是战斗经验了。你应该清楚，你依旧没有胜算的。当然，你坚持完这第四炷香肯定没什么问题。可若是你想横扫我们这一群老家伙，证明你们才是这个时代的主人，还是差了些呢。”一号重新变得从容，淡淡一笑：“这话说的毫无问题。论战斗经验，楚风拍马也比不上一号。”真正生死厮杀，最后还站着的一定是一号。这样看来，楚风所谓的同阶无敌，也就是个笑话罢了。一号众人倒不至于嘲笑楚风什么，楚风的表现已经足够妖孽了。只不过一号想让楚风清楚，自信是好事。
可千万不能自大。这个世界，人外有人，天外有天。可出乎一号意料的是，楚风听完他的话后，却依旧平静，甚至嘴角还扬起了一抹意味深长的笑容。一号眉头一皱：“你笑什么？难不成你还执拗的认为你可以胜我？若真是如此，一号倒要觉得楚风不自量力了。”这个时候，楚风却突然开口了，声音淡然：“前辈说的是呢，在力量相同的情况下，小子无论如何也不可能战胜前辈的。”闻言，一号却更加疑惑了。可不等他开口，却见到楚风竟然缓缓张开了双臂，嘴角的笑容更盛，眸子突然锐利无比，声音浩荡而出。可若是小子所掌控的力量超出了前辈您的想象呢？那一切是不是就又不一样了呢？楚风声音刚落，天地突然异变了起来，所有人都震惊的望向幽深的夜空深处。突然，无数道星光从天而降，宛如璀璨至极的星光银河自九天而来，漫天星光点点，竟然将百万亡灵军队，包括楚风在内的八大超 A 全都笼罩在内，一道道绝美的光华在其中流转。隐隐将所有人连成了一个整体，浩瀚无垠。旁边素来稳重的四号，见状突然忍不住激动的大吼一声：“天哪！又是天罡七星北斗阵！楚风他竟然又一次做到了，而且这一次竟然是以百万亡灵为阵基，以八大超 A 为阵眼，汇聚所有人的力量去凝聚七星。这样一来，其实楚风他自己承受的压力根本就没多少，甚至比上次还要轻松许多。天马行空的想法，天才的思维，不可思议！”一边说着，四号又忍不住疑惑起来：“可他又是什么时候布置的呢？”此等大阵，绝不可能一蹴而就的啊！而且布阵之时，那浩瀚的能量波动也绝不可能瞒过我们所有人。突然，四号仿佛想到了什么，喃喃自语着：“我明白了，是了，一定是这样。问题一定出在那银月手环上。刚才他将银月世界扔进血海深处的时候，那里一定早早就藏着他的亡灵军团了。让亡灵军团进入银月世界，在血脉分身的带领下，提前布置好大阵。毕竟他会的，他的血脉分身也都会啊！好一手瞒天过海，这个变态的家伙，从最开始就算计好了一切。”这一次，他骗过了所有人。不对，洛老应该是知道一些的，毕竟没有洛老的帮助，楚风瞒不过老大。一边说着，四号的思路也越来越清晰，猛地看向洛老。只见洛老尴尬的轻咳两声：“嗨嗨，那个，我确实猜到了一些，但是你们又没问我啊。再说，我也不知道楚风那小子是这么个想法，我还以为他就是想用亡灵军团偷袭老一的，谁知道他会在里面布阵啊？”洛老一脸单纯，要说他没出力，肯定是不可能的。可要说他帮了楚风大忙，也不至于，只是在不违反前提的情况下，帮楚风遮掩了一下罢了。还是楚风这家伙自己太过变态，竟然想出了这么一个法子，而且还真被他做到了。如此一来，场中的局面陡然逆转。星光加持下的楚风一方，气息浩荡无敌，光芒万丈，耀眼无比。只见楚风轻轻昂首，望向沉默不语的一号，嘴角微微扬起，喃喃道：“前辈，不知现如今，小子可否称得上一句同阶无敌呢？”这一刻，整座血海空间都被星光笼罩，连血海的浪涛都被压制了。借助阵法之威。楚风将七大超 A 级以及百万亡灵军团的力量全都融汇到了一起，量变聚集，最终升华质变。这股力量甚至远远超过了超 A 级的界限，达到了堪称恐怖的地步。可惜，楚风毕竟还只是一个 C 级武者，能调动的力量不足全部威能的 1% 即便如此，他所拥有的力量也完全超过了一号。真正的同阶无敌，唯一的缺点或许就是无法持久。维持如此浩瀚的阵法，对楚风来说，每一秒都度日如年。四号的猜测大部分是没问题的，可有一点却是猜错了。维持这等恢宏的大阵，以四号的阵法水平来说，当然不成问题。可对楚风来说，却已经完全超越了他的极限水平。要不是巧妙的借助众多超 A 级和普通亡灵来分担，楚风根本没可能布置成功的。即便侥幸成功了，楚风作为阵法核心，承受的压力也远超旁人的想象。而这一点，却只有楚风自己才清楚。所以，不敢有任何犹豫，楚风悍然发动了攻击。星光加深，身随心动，破风刀呼啸而出，轰然斩下，一道星光长龙直冲一号，负压而下。好强！旁观的众人只感到一股汹涌的劲风呼啸而过，耳边尽是刺耳的轰鸣声，忍不住连连后退。仅仅是余波，他们凝聚的投影竟然都有维持不住的感觉，神色瞬间骇然。而身处风暴中心的一号，感受却是最为浓烈的，身后那道伟岸的身影都开始产生了微微的闪烁，神情前所未有的凝重。看着眼前袭来的星光巨龙，一号别无他法，唯有硬汉。轰然一拳轰出，任你刀龙奔涌，我自一拳破之。下一刻，巨大的轰鸣声传出。一道战凯身影急速暴退，而持刀身影却如枯骨之躯，疯狂挥刀斩下，不给战凯身影半点喘息的机会。楚风眸中满是疯狂，斩，斩，斩，刀光映照诸天，空间都出现了一道道裂纹，将一号压得根本抬不起头来，连一号身后的伟岸虚影都愈发灰暗了。前辈，小子得罪了，给我拜！楚风得势不饶人，竟然要一举斩败一号这位霸主级强者。而从现实的情况来看，或许真有这种可能。三号等人的心都揪了起来。在他们眼里，战无不胜，横扫上古的老大，难不成会在无数年后败在一个后辈的手中？别说什么只是一次考核
没法发挥全部实力。同阶之下，输了，那就是输了，没有任何狡辩的理由。一号显然也明白这个道理，疯狂的挣扎了起来。他不能败，不仅是因为自己的尊严，更因为他意外召唤出了主人的一丝规则映照。如此一来，他代表的就是自己的主人，那位如兄如父般的存在，宁死也不能让主人受辱。一号目自争裂，想反抗，却很无力。楚风的攻击太过凶猛，如海浪般连绵不断，根本不给他喘息的机会，只能被动挨打。这样下去，必败无疑。啊，小子，你过分了！终于，一号忍无可忍，猛然朝天咆哮，仿佛打破了某种枷锁，天地都为之一震，体内的能量再度爆发，宛如开闸的洪水，浩瀚汹涌，气息瞬间暴涨。前辈，你！正在狂攻的楚风突然瞪大了眼，他无论如何也没想到，这位浓眉大眼的老大哥竟然也会耍赖，竟然又提升了力量。完全达到了另一个层次，一号自知理亏，瓮声道：“算你第四炷香通过了，星域精华照给，那现在就是第五炷香了。我实力再翻倍，怎么不行啊？”楚风一阵无语，啊、嗯，这话说的虽然有点别扭，但好像也没错。一号自认为第四炷香不是对手，直接给算通过了，结果没啥变化，唯一的区别就是一号不会输了。楚风很想吐槽一声，可想到人家的真正实力，还是老老实实的咽了回去。算了，反正自己的目的就是星域精华，只要这个您老不耍赖，随便您吧。不过下一刻，楚风望着气息浩瀚、真正跨足 S 级的一号投影，心底忍不住升起较量一番的想法。自己这边全部的力量汇聚，其实也属于这个层次，只不过自己只能操纵一小部分罢了。可好歹还是有一战之力的，若是能再坚持一炷香，那就又是五滴星域精华啊！不要白不要，该拼的时候就得拼。所以楚风不但没有后退，反而突然朝身后一招手，单打独斗不是对手，那咱就群殴。自己没法调动所有力量，那就让这些力量自己去杀。八大超 A 百万军团。S 级又如何？就不信耗不死你！杀！身后听到楚风命令的百万亡灵军团猛然踏前一步，惨败的骨头架子中传出一道晦涩不明但杀意十足的音调。其他超 A 级战力也纷纷动了，石眼兽王容身空间化作虚无，不断发动着天赋技能，灵魂突刺。狮龙王身躯庞大，皮糙肉厚，悍然发动了死亡冲击。骷髅王挥舞着古刀也冲了上去。上古祖龙虽然是最后一个突破超 A 级，但是论实力却稳稳排在第二，仅仅比楚风本体弱罢了。三大血脉分身更是完全发挥出了不死不灭的特性，悍不畏死的缠住了一号，一旦受伤严重，就直接自爆。超 A 级的自爆堪比一颗大当量核弹的爆发，如此近的距离，即便是一号也不可避免的会受伤。一瞬间，竟然把再度爆发后的一号给打懵了，疯狂招架，还是免不了受伤，忍不住碎骂一声：“死，你小子没完了是吧？”楚风充耳不闻，目标只有一个，星域精华，给我星域精华，我就罢手，要不然烦也烦死你。好了，停下。算我怕了你了，一号深吸一口气，本就理亏的他早就不想打了，突然恢复了所有力量，直接一伸手，将所有人全都禁锢，又是一挥手，足足十滴星域精华甩给楚风，接着头也不回的直接遁入血海深处，实在是没脸再继续待下去了。天空中只剩下咧着嘴傻笑的楚风，喃喃自语：“嘿嘿，我这算是赢了吧，终于可以回家了呢。”启程，被楚风搞得不胜其烦的一号，扔下十滴星域精华就走了。相当于认可楚风通过了第五炷香，其实真正打下去，大概率楚风会输。不过谁让一号理亏呢？不付出点代价，又怎么能让众人信服？所以这五滴星域精华，楚风拿的心安理得，先小心翼翼的将所有的星域精华收，个人储物空间，又将亡灵军团和自己的宠兽整个收入银月世界中。看着银月手环，楚风更是得意不已。之前楚风正为如何携带百万亡灵大军而发愁呢，要是好不容易培养了一支无敌军团，却带不回去，楚风能郁闷死。好在最后时刻一号慷慨解囊。解了燃眉之急啊！从天空中落下，迎来的却是一双双复杂的眼睛。众人望着楚风，一时无言。如果真较真起来，这一场超 A 级之战是老大输了。最后那么干，已经算是耍赖了。这小子真的以一己之力挑翻了名扬上古的十大血影战士。这要是让上古那群死对头知道，恐怕会震惊死吧。这一刻的楚风，仿佛又恢复了那一副人畜无害的模样，尴尬的挠了挠后脑勺，正打算安慰一下这群老人幼小的心灵，却听到洛老的声音：“此间事了，你也要回地神星了吧？”听到洛老提到地球，楚风立马认真了起来，郑重的点了点头。地球正被深渊魔族入侵，小子学有所成，自当报效家乡。洛老点了点头，一味的隐世前修，确实成不了什么气候，唯有历经血与火的磨练，才能诞生真正的强者。魔族刚好是一块再合适不过的磨刀石了。突然，洛老话锋一转，不过我需要提醒你的是，千万不要小觑了深渊魔族。不要以为你现在几乎可以在超 A 级中横着走了，就可以不将魔族放在眼里。这个种族神秘无比，而且传承一直未曾断绝。甚至出现过通天魔主那等巅峰强者，就连我了解的也不是太多。无比遥远的曾经，魔族和人族一样，都有过一段无比耀眼辉煌的历史。人族自上古突然衰弱了，可魔族却没有。
传承不灭，神秘的双子神星，地神星诞生了人族，地渊星诞生了魔族，两大天眷种族就像是光明与黑暗，一阴一阳，一体两面，隐藏了太多的秘密，千万千万要小心。洛老的语气郑重无比，听得楚风心中一悸，他相信洛老肯定知道，这次前往地球的魔族最强的也不会超过超 A 级，按理说以自己的实力足以横扫才对，可洛老这个时候却突然对自己说这些话，步伐劝谏，警告之意，确实。经过一年苦修，甚至可以秒杀一般超 A 级的楚风，心中甚至有些看不上地球上的魔族。不过一些超 A 级罢了，再强又能强到哪去？可听完洛老的一番话，楚风暗暗心惊，心中那一点自大早就烟消云散了。洛老没必要欺骗自己，说明魔族一定还有什么秘密。要是自己大意之下，说不定会吃大亏。小心，一定要小心！楚风深吸一口气，心中不断的告诫自己，挥挥手向众人告别，不想再耽搁一点时间。楚风直接冲出了血海空间，来到诅咒之岛上。看着眼前熟悉的一切，回忆起最初在这里刷怪的情形，楚风甚至隐隐有种不真实的感觉。不知不觉，已经在血海空间中待了一年多的时间。虽然因为有时间结界，外界其实才过去了一个半月罢了，可楚风还是有种物是人非的感觉。实在是他这一年时间的变化太大太大了，常常出了一口气，将这种异样的情绪甩出脑海。楚风心中突然涌起无比的思乡之情。地球现在怎么样了？深渊入侵已经一个多月的时间了，自己的家人朋友都还好吗？仙儿还好吗？红姐有贯彻好自己的诺言，保护好他们吗？太多的想法浮现，楚风越想越心急，再也按捺不住激动的心情，直接召唤出赤天之翼，认准了传送通道的方向，一飞冲天，以一股不可思议的速度急速飞驰而去。楚风甚至在用追光赶路，此刻他的速度之快，一般的超 A 级甚至都看不清他的身影。如此一来，楚风自然也懒得再用什么易容药剂了。仅仅一个时辰后，楚风就已经接近了传送通道。可突然，楚风将自己的身影隐藏了起来。整个人仿佛直接消失在了天空中一般。这时候，他曾经和黄毛学的那些三教九流的手段就派上了用场。这隐秘身形的手段，楚风有把握，连一般的 S 级都探查不到。屏息凝神，因为刚刚楚风的神意感应到，在前方不远处传送通道的旁边，竟然有着一大片魔族士兵的气息，甚至还有两道颇为强大的气息混杂在其中，浓郁的魔气直冲天际，是两个魔族的超 A 级。他们怎么会在这里？楚风眉头微皱，下一刻却直接想明白了。对入侵地球的魔族来说，这条传送通道就是他们的后路，肯定得严加看管的，要不然被哪个不开眼的凶兽或者是起义军派人来搞点破坏，传送的时候出点问题，那可就是全军覆没了。所以才会有足足两位超 A 级，外加数十万魔族大军守护在这里，禁止任何人靠近。想到这，楚风却不禁反喜，两个初阶超 A 罢了，楚风根本没放在眼里，刚好自己对现在的局势两眼一抹黑，不如通过他们窃取一点情报，最起码了解一下现如今地球的状况也好。这般想着，楚风隐匿着身形飘然而至。径直来到魔族大军之前，宛若无人之境，根本没有人能发现他的存在。即便是当楚风来到那两位魔族超 A 面前之时，两人都没有半分感应。看着近在咫尺的两大魔族超 A， 楚风咧嘴一笑。这些从前在自己看来无可匹敌的强大存在，现在却只需要自己动动手指就能轻松将之捏死。变化真的太大了。楚风眼前是一片连绵的军营，有魔族士兵在巡逻，不过也比较懒散。毕竟在他们看来，足足有两位传说中的超 A 级魔王大人在此镇守。哪个不开眼的家伙敢来找事？所以都只是走走形式罢了。最中央的黑色营帐之前，楚风劲劲立，即便是直接站在营帐之前，也没人能发现他。折叠光线隐藏身形，一点小手段罢了。身影一闪，进入营帐之中。黑色营帐内，两位面目狰狞的魔族魔王仍旧在举杯畅饮，肆意笑谈，丝毫没有发现危险已经临近。一个拥有数百只触手的魔王倚靠在雕花座椅上，将手中一杯鲜红色的液体一饮而尽，脸上顿时流露出陶醉的神色。嗯，人族的鲜血。真是美味啊！旁边浑身冒着火焰的魔族桀桀一笑，誓言魔族的强者，同地魔族一样，属于深渊魔族九大分支族群之一，是一个相当强大的族群。桀桀，那是自然，在地神星的滋润下，这些人族的体内都蕴含着一丝星域精华的影子，饮用他们的鲜血，对咱们来说不亚于灵丹妙药啊！说着，炎魔族强者又惋惜的摇了摇头。听说人族那些天才的鲜血才是绝世美味呢。国魔那家伙就偷偷潜入天骄战场，猎杀了一只人族天才。说是那小家伙体内蕴含的星域精华，是普通人族的百倍都不止。真想尝尝啊！触手魔王闻言，突然叹了口气，眼中怒气上涌。可惜啊，咱们被殿下留在这鸟不拉屎的地方，守护着封禁大阵。而魔千范那些个地魔族的混蛋，却能在地神星上吃香的喝辣的，咱们却只能让手下搞一点普通人族的鲜血来喝，不甘心啊！炎魔族魔王也冷哼一声，哼，这算什么？我可是听说前些日子在巅峰战场中，人族一位天师境强者被正面击毙，大头虽然都被殿下拿走了，但是剩下的尸体可都被那些混蛋给瓜分了。一个个都获得了不小的好处，咱们却什么都得不到。想到这事，我就不甘心。两大魔王谈到这事上，也都来了兴趣。触手魔王摇晃着手中的空酒杯，不无感慨地说道：“人族的那些个天师啊，啧啧，真是够蠢的。”
明知不敌，上场就是必死，还一个个争先恐后，生怕落后别人一般。我听说上次那老家伙下场那叫一个惨啊！一个出入超 A 的废物，上来就被国魔给扭断了脖子，眼珠子都被国魔扣下来吞了。可直到临死，那老家伙嘴里还念念有词，说什么一切为了人类，他不后悔，真是可笑啊！一个超 A 级王者，在哪不是人上人啊？却为了守护一些蝼蚁般的族人，宁愿献出生命，愚蠢至极。炎魔族魔王认同的点点头。可惜这巅峰战场每隔半个月才开一次，每次只能杀一人，也太不过瘾了。不过。算算日子，距离下一次巅峰战场开启也没几天了，到时候就能再杀一位人族天师了。你说咱们能不能跟殿下申请一下，好歹也分我们一点啊？咱们坐镇后方，没有功劳也有苦劳吧，哪怕分我们一条胳膊一条腿也行啊。触手魔王有些疑惑，之前不是说七天开启一次吗？炎魔族魔王冷哼一声，哼，人族后来跟殿下讨价还价，说什么天骄战场可以一直开启，但是巅峰战场必须半个月才开启一次，殿下竟然还答应了。没办法，谁知道殿下在想什么？要我说，哪用得着这么麻烦？以咱魔族远征军的实力。这些蝼蚁哪来讨价还价的资格？不听话的就杀了，杀到他们怕了，自然就老实了。到时候直接将人族圈养起来，想要什么还不是认取认求？也不知道殿下到底在顾忌什么。炎魔族魔王语气中很是不满。触手魔王闻言，吓得直接伸出一只触手，堵住了炎魔族魔王的嘴，厉色喝止一声：“嘘，你是想死吗？小心隔墙有耳！这些话要是传到殿下耳朵里，你怎么死的都不知道。”炎魔族魔王喉咙动了动，不甘心，最终却什么也不敢再说。可他们不知道的是。这些话，他们的殿下没听到，可营帐内却有一位真正的人类，完完整整的听到了。这一刻，楚风的眸子森寒无比，深吸一口气，胸膛在上下起伏。愤怒，无边的怒火。楚风本来只是想探听一些此刻地球上的消息，却没想到听到了这些。一想到那些人类前辈为人族舍生忘死，而这群令人唾弃的恶魔，却连前辈们的尸首都不放过，心中顿时杀意盈天。以人为食，不可饶恕。楚风低沉的声音突然在营帐中响起：“你们都该死啊！”什么人？两大魔王猛然大惊，陡然望向营帐的角落处，那里一道消瘦的身影低着头，周身散发着滔天的杀机。触手魔王定睛细看，突然惊喜交加，大吼一声：“竟然是人类！”炎魔族魔王也惊喜的瞪大眼睛，哈哈，还真是一个人类，貌似还是个人类天才，竟然想不开来闯风境大阵，真是天助咱们兄弟俩呀！今天可以大饱口福了。触手魔王也哈哈大笑起来。是啊，光听国魔那家伙描述人族天才，怎么怎么美味了，还真没机会尝一口。这下可好了，两大魔王大笑着，丝毫没将楚风放在眼里，因为在他们的感应中，楚风身上散发的气息实在是太过弱小了，貌似只有 C 级或者 B 级的样子，这对他们两大超 A 级魔王来说，和蝼蚁也没什么区别。炎魔，你来吧，注意温柔一点，别弄死了。听说活着的人类放的血才好喝啊，而且咱们也可以养着它，这样岂不是可以一直有新鲜的人血可以喝了？哈哈，好主意，那就看兄弟我的。炎魔也不在乎，挥手就打算先将楚风束缚起来，在他看来。这不就是动动手指头的事吗？可下一刻，炎魔突然意外地看到一抹无比璀璨的刀光在眼中急速放大，一股难以言喻的大恐怖感席卷全身。还没等他想明白这到底是什么的时候，突然只感觉脖梗处传来一丝丝凉意，耳边还响起了一道柔声细语：“你们都该死呢！放心，你的兄弟待会就来陪你了，安心去吧。”楚风冷酷的声音在炎魔族超 A 耳边响起，炎魔族强者只觉得浑身如坠冰窖，恐怖的一刀直接斩下，唰，空中闪过一道耀眼的寒芒。炎魔族强者目眦争裂，拼尽全力去抵挡。超 A 级的威能爆发到了极致，可结果却让他绝望，速度太快了，完全挡不住。眼睁睁地看着破风刀划过自己的脖颈，一丝丝凉意传来。下一刻，炎魔族的意识轰然停止，瞬间，一位超 A 级魔王陨落。战斗发生的太过突然，前后不过一秒的功夫，炎魔就已经死了。旁边的触手魔王甚至还没反应过来，脸上依旧保持着期待的神色。下一刻，却惊恐地感受到。自己同伴的生命气息在迅速消亡，死了。触手魔王不敢相信，一个退凡化灵的超 A 级，竟然被一个 C 级武者一刀斩了。华天下之大稽，不，不可能！触手魔王觉得，要不就是自己疯了，要不就是这个世界疯了。下意识的抬头望向楚风，却刚好和楚风森然的眸子相对。下意识的想逃，却只见眼前这位年轻人只是轻轻伸出一根手指，轻轻点下，叮咚一声，宛如水流般的蔚蓝色涟漪瞬间笼罩四周，毫无反抗之力的。触手魔王只感觉浑身一沉，宛如万吨巨石，直接压在身上，甚至连喘息都困难。拼尽全力想要挣脱出去，却根本无法撼动分毫。这是领域之力！触手魔王大惊失色。作为一个超 A 级，见识自然也是有的，可这等能瞬间禁锢一位超 A 级的领域，还是第一次听说。就连他们殿下也做不到啊！这个年轻人到底是什么来头啊？这真的是一个 C 级武者能做到的吗？触手魔王真的害怕了。在这等能随手决定他生死的存在面前，他所谓的超 A 级尊严根本不值一提。惊恐的呼喊着：“少侠，少侠，别杀我！我可还不等他说完，楚风面无表情，手掌虚空一握。”
，轰隆一声，只见触手魔王身边数十滴亿万斤重的重水轰然砸下，瞬间就将触手魔王直接砸成了肉泥。而楚风却根本一动都没动，实力差距太大了。楚风甚至忍不住呢喃一声：“外界的超 A 级这么弱的吗？”同样都是超 A 级，可想想自己之前和十大血影战士之间的战斗，哪一场不是艰难无比？就算最弱的黄毛也能和自己纠缠一回，可外界的这些超 A， 楚风忍不住腹诽一声：“垃圾！”其实也不怪楚风。他自始至终接触到的都是血影战士那等上古强者，即便他们只是超 A 级投影，可真正战斗力都远超自身等级，而连那等血影战士都被楚风碾压，更别提外界这种超 A 级了。拍了拍手，楚风突然意识到，貌似顶级九考第一考的过关条件就是斩杀一位真正的超 A 级，自己这就算完成了。楚风无语，貌似是这样啊。如果现在提交任务也是能通过的，可估计任务完成度会惨不忍睹吧。而听洛老说过，曾经通天魔山之主。可是黑级八考统统完美通关的变态，任务完成度达到 80% 就是合格，可以进入下一关考核。90% 为优秀，天道奖励翻倍。再往上，完成度 100% 才能称之为完美通关，可想其难度。楚风自然不会甘于人后，完美通关才是他的目标。将考核的事抛之脑后，脑海中突然响起了久违的金榜题示音：叮，普通击杀超 A 级炎魔族，积分奖励120万点；击杀魔族额外积分加成 50% 共计60万点；月三级击杀成功，额外积分奖励星号10000百分号。本次共奖励积分 1.8 八一点，丁普通击杀超 A 级触手魔族，积分奖励100万点；击杀魔族额外积分加成 50% 共计50万点。月三级击杀成功，额外积分奖励星号10000百分号。本次共奖励积分 1.5 一点。看到金榜的提示信息，饶是楚风的定力都忍不住倒吸一口凉气。月三级击杀，竟然真的是百倍积分奖励。之前月两级击杀是十倍积分奖励，那时候楚风就猜测，月三级击杀会不会是百倍奖励？当时只当自己做白日梦罢了。C 级斩杀超 A 级。简直就是天方夜谭，却没想到今日竟然成为了现实。原本不过三百万的积分，生生给增幅到了三个亿，一亿为单位的呀，太恐怖了！楚风忍不住想到了自己上一次下深渊，只不过弄到了价值千万的积分，就兴奋的不知道姓什么了。而现在只是轻轻松松斩杀了两个魔族，就有三亿积分，呼，长出一口气。楚风勉强冷静了下来，突然感觉杂货金榜中排行第一位，那足足价值百亿积分的荒神古图，貌似也不是那么高不可攀了。而且在深渊魔潮之时，排行金榜还会开启战时兑换制度，所有物资统统半价。再加上自己还拥有五折兑换特权，到时候只需要二十五亿就能拿下来了。人族十大主神之一的雨曾经说过，得到荒神古图就有机会完全掌控荒神古界，堪称人类第二大本营的荒神古界，就像深渊中共治起义军拥有的奇迹神殿。因为有了奇迹神殿，共治起义军才能保证后方无忧，源源不断的积蓄力量，以求有朝一日推翻深渊的统治。而荒神古界却是比奇迹神殿更强无数的超级神器。不提其他，单单里面那一大群传奇级 NPC 就价值无量了。所以获得荒神古图，对楚风，对整个人类来说，意义都是非常重大的。这样一想，楚风的干劲更加充足。回地球去，走出营帐，楚风直接一飞冲天，望着脚下连绵的魔族军营，嘴角突然扬起一抹残忍的笑容。深渊魔族都该死呢！天水界域无形无影，瞬间笼罩住了整片军营，所有的魔族这一刻都仿佛被禁锢了一般，确认没有任何遗漏任何一个魔族后，楚风毫不犹豫的一挥手，轰隆。一声巨响过后，整片魔族营地尽皆被夷为平地，凡魔族麾下无一幸免，就当为惨死在魔族铁蹄下的人类先收点利息了。楚风这般想着，听着脑海中不断响起的积分奖励提示音，口中哼着小曲，施施然的跨入了传送通道中，眼前一片白光闪过